，你本是宗门内恒压当代的剑道神，却被人诬陷调戏同门师妹，当场将你修为废除，甚至还将你的神品人脉挖出献给王城的大人物。就连昔日的同门也纷纷向你发出挑战，想要踩你上位。你顿时内心崩溃，想要跳崖结束自己的生命，不料却被一神秘老人所救，让你重新振作起来。于是无法修炼的你，选择了炼体修士的道路。经过三年苦修，取得成果的你，再次回到了曾经的宗，一人一剑，跨越石碑，只为杀戮而来。而今天，则是天蓝宗册封新任剑子的日子，所有长老弟子无意缺席。正当长老叶缺宣布新任剑子身份的时候，一道黑影从入口处飞，直接砸向台上的叶缺。叶缺一道剑气破空而出，怒喝道：“何人？滚出来！”闻言，你手持长剑，带着浓浓的血杀气息，缓缓走出。此刻，人群中立刻涌现一名弟子，挡住了你的脚步。宗门弃土，还敢回来？你一眼便认出了此人，奖励。昔日你曾经此人视为挚友，身为剑子之时，已将不少修行资源分别奖励。可是你没有想，在你失事之后，第一个来挑战你的便是这名曾经的挚友。见到你的目光，奖励不但没有半点愧疚，反正不屑的看了你一眼。三年前，宗主慈悲，饶你不死，你却不知悔改。今日白起师兄册封剑，你前来破坏宗门大典，杀宗门弟子，你可还有廉耻之心？奖励指着你怒斥道。闻言，你望向奖励，淡淡开口：“以本资质愚钝，十八岁才达到通拜仪，是谁将宗门资源分享给你，才让你达到通拜三重境，成为内门弟子？”听到这话，奖励顿时语塞。他一身修为可以说是你用资源砸出来，但他却不愿承认。既然你说我一身修为都是拜你所赐，那今日我奖励便当着众人之面与你决战，看看你这昔日剑子可真有传言中的那般厉害。听到奖励的话，众人都面露了。却无人出声阻止。三年前，你被抽去元脉，修行之人元脉既废，便如同废人，还有何可惧？蒋离师兄为宗门血耻，以此人之血祭起，顿时一道道起哄的声音此起彼伏。你目光扫过，竟是戏谑之色。而后提起长剑，冷喝一声：“你还不配！今日我提携尔等，本就是错误。今日我便亲手将这个错误终结。你们一起上吧！”长剑所指，竟是面前二十七名天蓝宗弟子。闻言，众弟子满脸震惊。没想到你竟然扬言要一战二十七，哪怕是你巅峰时期，都未必有这种实力。知道自己必死无疑，想要在临死前威风一把，蒋离不怒反笑，在他。声音落下之后，整个人的身体便如同炮弹一般弹射而出，转眼便来到你面前。此刻你依旧站在原地，没有丝毫动作，仿佛被吓傻了一般。就在众人以为你必死无疑的时候，一道鲜血飞溅在众人眼前。蒋离的口中发出了一声凄厉的惨叫，身体忽然从中断裂，一分为二。众人望着场中的一幕，良久之后，才终于有人反应过来，蒋离死了。你仅用了一剑便将他斩杀，这一刻他们才反应过来，你是一个体修，一名体修竟敢挑衅天蓝宗，真是不知死活。几名核心弟子上前朝着你冲了上去，只见你一步跨出，身边一名天蓝宗弟子便。横势当场，一步杀一人，二十三步，二十三人，一步步多，一步步少。此刻的你已经站在高台之下，放肆！就在你与新任剑子白起对视之际，一道剑光闪过，携带雷电之意，将你笼罩其中。逆徒子叶缺出手了，他号称天陨城第一剑客，在天蓝宗长老之中都算是顶尖高手。叶缺望着面前倒下的数十名弟子，心中怒意大赦，一剑直取你的咽喉之处。然而，只见你依旧抬起脚步，朝着高台之上迈步而出，丝毫没有在意叶缺的雷霆之际。叶缺脸色一凝，长剑贯出，却偏过了你的身体。众人看到这一幕，不由得揉了揉眼睛。堂堂天陨城第一。剑客居然会刺偏，这是念在昔日的师徒之情，放大一条生路吗？然而下一刻，叶缺只感觉自己右臂一空，忽然一道清风袭来，一道鲜血溅到了他的脸上。叶缺看着自己空空如也的右臂，发出了一声凄厉的惨叫，众人顿时哑。你称我逆徒，你迈上高台，站在叶缺面前，而后一脚踩在他的胸口。三年前便是你亲手废我修为，既然你还要提及昔日的师徒之情，今日我便留你一命，从今往后你就做一个废人吧。又是一剑落下，叶缺左臂再度被废，一日为师，终身为父，你不能如此对我。叶缺口中发出阵阵求饶之声，然而你脸色漠然。丝毫没有在意叶缺的求饶，直接一脚点在叶缺的胸口，将他踢飞了出去。这一刻，叶缺的气势顿时萎靡了下来，就连声音都虚弱到无法发。你这一脚已经踢毁了他体内的圆满。此刻的叶缺，你是一名废人，真没想到你居然还能回来。白起平静的看着这一幕，二十余名同门惨死，他没有出手。长老叶缺被废，他也没有出手，因为他只想用这些人看看你如今的实力究竟恢复到了什么。如今虽然心惊，但是他依旧有些失望，毕竟你只是一名体修。可惜如今的你早已不是我的对手。白起摇了摇头，而且这一次你不会再有活命的机会。白起声音落下，一道。血杀之意冲天而起，白起周身竟然涌现出一片血雾，朝着你淹没而去。很快，你的视野便被一片血雾所遮挡，你感受到白起的气息，表情终于有些凝重。听闻你气入蛮荒，以十万妖兽之血铸就这血杀之计，你缓缓开口说道。血雾之中没有丝毫回应，忽然之间，你感受到一股杀意，连忙转身将长剑护在胸，一声脆响，一股巨力袭来，一直感觉自己右臂一麻，哪怕有长剑守护，依然有一股疼痛席卷全身。若非是因为你体魄强劲，这一剑便已足以贯穿你的身体，而你的长剑此刻也因此断了。不错，看来你这十几年的修。也不算白费，死到临头还想保持一副指点江山的样子吗？若你还有什么手段，可以尽管使出。今日我白起便要让世人知道，我才是天蓝宗第一天才。你只配倒在我的脚下。你想见吗？见者必死。你的语气中不
危机从何而来。世人皆言体修无法抗衡武者，然而真是如此。今日我便让尔等知道，体修亦可无敌天下。话音落下，你的周身忽然爆发出一股气浪，竟然生生冲散了周围血火。你修行的乃是神魔之体，据此记载，人在身体内有三百六十处暗穴，若能将之打通，便可获得无上之力。当三百六十处暗穴气通之际，便可不死不灭，与天地同生。不过每开一处暗穴，所要承受的痛苦足以将肉身毁灭，这也是在你之前无一人修成的原因。如今的你已经开启三处暗穴，按照你的估计，如果三穴齐开，将横扫通脉进武者，对付你一拳足矣。你的视野陡然锁定一处，下一刻身影便直接出现在了那，哪怕是白起都没有看清你的动作。等到白起反应过来的时候，你竟然已经站在他的面前。白起连忙将长剑一横，想要挡住你的一拳，但是他的长剑同样被你一拳轰碎，而后你去势不减，猛地砸在了他的胸口。白起直接喷出了一口鲜血，气势一蹶不振。当日修我如我，今日便是你付出代价之日。这三年来，你从未忘记过那一天。白起口中吐着血，根本就不相信刚刚发生的事情，自己堂堂剑子怎么会输给这种废物体？你别得意，我要让你知道什么才是真正的剑道。到了这个时候，白起彻底陷入癫狂之中。若是今天不能将你这个心魔除去，他便不甘心。只见白起的身躯彻底破碎，变成了漫天血雾。那血雾瞬间再组成了一头狰狞无比的凶兽，只有五官勉强能认出一点。这都是你逼我的。今日便让你知道血杀之境的强大。白起朝着你迎面扑来，那恐怖的气爆声瞬间响彻场中，仿佛是什么猛兽从笼中扑出来。望着面前变成怪物的白起，你丝毫无惧。既然如此，便让你尝试什么才是真正的体修。只见你内力疯狂运转，那三处暗穴瞬间被开启，强大。至极的血肉之力，让此时的你就如同远古归来的神魔。此时你一拳接着一拳轰击在宗门剑子白起身上，只见漫天血水朝着四面八方喷去，像是下了一场血雨。那些曾经为虎作伥的弟子们脸上彻底只剩下惊恐的表情，朝着四面八方狂逃而去。而你没有停下自己的脚步，无论那些人逃到什么地方，迎接他们的只有你的拳头。一位又一位弟子被你打成了漫天碎片，昔日那些仇人也全部都倒在了你的脚下。但你眼中的怒火却还未停下来，只见你朝着最高处的方向望去，在那里有着一间大殿，华丽至极，那便是天蓝宗宗主闭关的地方。你。你早就想明白了，自己当初做剑子的时候，也是得到几位长老的看重。为何事情一发生，那些长老就都不见了？所以真正想对你下手的，便是那位高高在上的宗主。这时你双目直视着前方，他的步伐坚定，一步步朝着前面踏出。老狗，你给我滚出来！声音如同雷动一般的巨响，响彻在空无一人的宗门。很快你就来到大殿之中，望着面前那沉重大门，你的脸色越来越冷。你以为我在大殿里面，你就能苟且偷生了？你身躯一转，一拳朝那沉重石门重重轰去。破碎的石门掀起阵阵烟尘，你抬头望向前方，只见一道身影从里面走了出来。此人正是天蓝宗宗主向天行，这一副道貌岸然的样子，不知骗了多少唯有亲眼见过向天行跪舔王都来人模样的你才知道，这就是一个彻头彻尾的真正小。你真不愧是我天蓝宗最出色的天才，果然宗主没有看错。你走出一条属于你自己的。向天行像是完全没有看见你身后那血淋淋的场面一样，看向你的眼神异常的满，你的眼神真是让我恶心。你丝毫没有掩盖自己的厌恶，就像是看见粪便一般恶心。那些对你动手的人，不是都被你杀光了？我想这应该足够让你一泻心头之恨了。向天行的话，让你忍不住想要一拳砸在他脸上，那可都。都是你的门人，你怎么能说这种话？闻言，向天行大笑起来。他们还活着，能向我上供法宝，那才是我好弟子。此人能有什么价值？你应该将目光望向未来，以你的资质留在这地方，实在是屈才了。我认识王都许多大人物，我可以带你们拜见他们。只要一被他们看上，你就有真正飞黄腾达的机会。闭嘴吧，你这种人渣，再活在这个世上也是浪费空气。你眼中杀意盎然，见状，向天行语气变得冷了起来。密图竟敢冲撞本宗主，看来当初对你还是不够。这个真小人终于不再伪装，身上那通脉九重境的气息全力激发出。你知道我用你的原脉换了什么吗？换来的便是。是我这可堪比空脉九重境的伟大，向天行横扫一剑，带动了天地真意，一道数丈剑气斩去，凌厉无比。却不料这足以平山的锐利剑气，却被你生生一拳砸成了无数碎片。神魔之体，这身躯便是你最好的兵器。不等向天行再出剑，你主动朝着前面攻去，一拳直接印在了向天行胸前，直接将他击飞。身躯像是破麻袋一样被高高甩飞。凭什么你这种低贱的家伙没有如此实力？向天行才一站稳，便露出了惊恐的神情。见状，你又是一拳直接将他砸飞，一脸失望之色，似乎是感受到了死亡的气息。向天行瘫倒在地上，满脸惊恐。我辛辛苦苦花尽了心思，才走到今天。你这种低贱出身的家伙，竟能爬到我头上，我不服啊！你来到他的面前，俯视着他，就像是当初向天行做的一样。当初那群来自王都的人是谁？听见这最后一个问题，向天行却是癫狂大笑起来。向天行知道他今日是必死无疑了，但死之前还要再恶心你一次。我不会告诉你，我要你自己去猜，不然我怕你知道那些人的身份，你会害怕的不敢去王都。向天行还想张嘴说什么，只是他再也没有说话的机会了。只见你一脚踏出，将那头颅踩成碎片，直接将他送走。无所谓，我早晚会亲自打上王都，不管你嘴中的大。人物是谁，我都会一个个全部找到。就算把整座王都翻过来，我也绝对不会放过那些老鼠。就在这时，你身后一道苍老的声音响起：“好了，这里的事情也算解决，接下来你要完成。”
承我的事情。那人正是当初将你带去九幽崖的拉塔老者。拉塔老者脚踩在无形飞剑上，若是有人看见这一幕，定要吓得眼珠子都要掉下来。而御剑飞行，这绝对是陆地神仙，和之前约定的一样，我会送你到泰安城。你将顶替原先的陈家少主，成为林晨雪的夫君，也就是林家的赘婿。你需要帮我在暗中守护陈雪，不能让他受到任何伤害。拉塔老者的语气平淡，哦，这是我之前就答应前辈。当初在你绝望之时，拉塔老者便出现在眼前。当时你们已经达成了交易，拉塔老者带陈八荒进九幽崖，绝无上体修大，而他的条件就是你需要帮他做一件事情，生死当前，你自然答应下来。只是你还有一事不明，前辈，以你的强大，那所谓的林家之手便可庇护，又何许？你虽不知林家有多强大，但是一位镇国级的陆地神仙，这世上还有多少是能挡住的？拉塔老者深深叹息一声：“小子，你的境界还低，确实不知道这个世界人外有人，天外有天。”下面便道：“你要记住，千万不能说出我的存在，我会定期来见你一面，传授你功法。”说到这里，拉塔老者忍不住死死看着你，你一定要帮我守护住陈宇，不惜一切代价。你认真无比的点了点头。男子汉大丈夫，一言既出，驷马难追，你自然不会回。拉塔老者将你放在城外林中，你望向了前方，一座宏伟雄壮的城池就浮现在眼中。此时你来到林家门外，敲响了林家大门，不到一会儿，便有奴仆从侧门走出，只是朝着你上下打量一番，奴仆便知了的大胆。你是何人？为何敲我林家大门？在下自宁远而来，此次上门是为了赋予林家小姐的婚约。你随我进来吧。这冷淡的语气有些不对劲，而且侧门可是吓人走的地方。如果是以林家姑爷来对待，怎么可能会让你走这侧门？这可是赤果果的打脸啊！你面色一沉，我能望向那奴仆，冷声道：“开正门，走侧门有什么不同的吗？我们平日也是从正门中进出，哪有什么不同？”那奴仆就像是听见什么奇怪的事情一样，一脸疑惑，不知这奴仆是别有用心还是特意修。只是你的回应依然坚毅，堂堂正正的男子汉，自当要走正门。你们还在外面吵什么？没有听见老爷让你把人带进去吗？一道不耐烦的声音从门里传来，随后一位胖管家便从大门后走出来，一看见靠山来了，开门的马上装出一副委屈的样子。总管，你是不知道，这人非得吵着说要走什么正门，说什么侧门是给我们这种下人走的，身份都还没有弄清楚，哪里有什么资格走正门？只是几句添油加醋，就让那管家脸色微变。那个谁，门就给你开着了，你爱走不走。管家得意的看着你，眼中已经有怒气在升腾。下一刻，你一拳轰出，将那三根手臂粗的红木门栓一拳打断，林家的大门瞬间就为你敞开，你大步踏出，直接从那正门走进去，神情冷漠。林家的护院门听见这声响，全都朝着大门这边赶过来，顿时傻眼了，直接愣在当场。那红木门栓材料选择是最好的，又在有礼敬跑步。寻常十几个壮汉拿着木头都不可能撞门，你是什么人，竟敢闯我林家？虽然心中震撼，但是身为护院，怎么可能只在原地看着？陈八荒直接把陈家和林家的一纸婚约拿出，高举在手中。我陈八荒是来赴婚约的。这话一出，更是让那些护院直接看傻了。这又是闹的哪一出？就在前院一团乱的时候，一道沉稳的声音从众人身后响起：“陈八荒，你可是陈贤侄？”一位身穿紫色华服、气度不凡的中年男人出现在视线中。在他出现的一刻，所有的护院都急忙低下头去，高呼道。见过老爷，陈八荒眯起了眼睛，马上知道面前这人便是林家当代家主林家生。林家生快步朝前面走来，锐利的目光很快从那婚约上扫过。当确定上面留的是自己的签名时，林家生的表情一变，像是久未见到后辈的长辈一样亲热。真相啊，贤侄你与你父亲真是长得太相似了。来来，快到里面再说。林家生伸手拉过了陈八荒的手，亲自拉着他朝着里面走去，只留下一地的狼狈。哎，陈贤侄，你这些年受苦了，我也没有想到陈老哥如此阔达的一个人。说走就走了。坐在宽敞的大厅里，林家生的神情像是非常遗憾一样，而陈八荒却在心中冷笑起来。按照书信上留的资料，当初林家可没少吞了陈家留在泰安城的生意。正是借助吞并了陈家的生意，才让林家积累到资本，后续才能越来越旺盛。对了，贤侄，你这次前来可有什么打算？其他的不说，只要留在我这林家，定能供养你一生。有我林家生一口吃的，就少不了贤侄的。林家生的话说的作响，让人忍不住想要冷笑。终于到了细肉，林家生笑呵呵说着话。但是那注意力早就全在陈八荒身上，陈八荒直接开门见山，把那婚约直接往桌上一放。林伯父，我这次来便是为了完成当年你我两家的婚约。话音一落，肉眼可见林家生的表情难看了不少。他本来以为陈八荒应该是个明白事理的人，就应该从自己这里得一些好处，然后乖乖的消失不见才对，所以才装出一副好伯父的样子。看见林家生不出声，陈八荒却继续道：“父母之命，媒妁之言。既然林家与我陈家定下如此婚约，那我陈家自然也要完成承诺。”要是我陈家撕毁这婚约，那可是要叫世人看不起我们。一个连诺言都无法信守的大家族，还有何面目存在？句句像是在说陈家，而句句都是在说他们林家。林家生还没有出声，一道尖锐声音先从后面响起：“你算是什么东西，也敢来我林家造次？你们所谓的婚约都已经过去多久？你也不看看，就凭你们陈家现在情况，也有脸和我们林家做亲？”身材干瘦的林家夫人在仆人的搀扶下从后堂慢慢走出来，那一身华服像是套在她身上一样，完全看不出任何尊贵。陈八荒在进来之后，便早就感受到那后堂藏着人，此时并不惊慌，只是冷冷问道：“也就是说
还要说话，林家生却是朝他一摆手。林夫人虽然还有一肚子话想骂，但是也只能先强忍回去。贤侄，你真是误会我懂了。这婚约一事，可不是你想的那么简单。我们这种家族，兴盛衰败也是正常之事，一切要以家族利益为先。所以当初我们便互相约定好，若是一家失事，另外一家便只能作为依附，也就是要你入赘我林家。今后生的后代也只能姓林，而你陈家就要彻底绝后了。贤侄，我这也是为你着想啊。林家生笑得很阴险，他对这种年纪轻轻的少年最是清楚不过，好像这种少年又怎么会甘愿成为人家家中赘婿？更重要的是，陈家本就剩下这一根独苗，一旦入赘，那便是代表陈家会从此绝后。林家生笑得很得意，像是已经将陈八荒拿捏住了一样。贤侄，我也是为你们陈家着想，不如我从族库里拨一笔银子给你，让你能做生意，再派上几个仆人助你，说不定他日你还有重振陈家声威的那一日。林家生像是一位苦口婆心的长辈，想劝陈八荒别走上弯路，只是可惜，陈八荒早就熟知一切，心中早就做好万全的准备，此时还不开口说出来，无非是要伪装一番，装成犹豫后的决定，顺便看看这林家生的丑陋真容。待时机差不多了，陈八荒忽然一摆手，叫停林家生的滔滔不绝：“抱歉，林伯父，我还是决定完成你我两家的婚约，这是家主留下的最后一个遗言，我必须完成。”林家生并未注意到陈八荒对陈家主的称呼，此时的他那虚伪的面具早就僵在脸上。胸有成竹的准备，结果却成了一场笑话。林家生想要发怒，却又有些顾忌，表情扭曲变幻一阵，最后他带着怒气拂袖而去，只留下陈八荒一人。老爷，虽说陈宇这丫头不是我所出，但是这毕竟也是我林家小姐，那可是要嫁给王后将帅，为我林家多添一分底蕴的。要是嫁给那不知所谓的陈家小子，我林家的脸要摆到哪里去啊？林夫人越说越气，本来就狭长阴冷的面孔，更是变得扭曲起来。看见自家夫人这张看了几十年还未习惯的脸，更是让林家生气不打一处来。你这夫人懂个甚！我林家当初起家，可是吃下不少陈家的资产，那药房、货店，哪一样不是红红火火？那可是我打着照顾旧友的名头，才得到那些掌柜的认可。若是那陈八荒四处去说，说我林家如何对待他，你觉得那些掌柜会是如何反应？这还不是关键，我们可是要成为真正大家族的。一旦名声臭了，那可再无机会了。这些话下来，直接让林夫人慌了神。那如何是好？林家生脸上闪过一丝杀意，做个了割颈的动作。若是真的到了不可收拾之时，那便只能杀了那小子了。我听下人所说，那陈家小子像是有些莽利，毕竟是杀人。林夫人心中一惊，夫人放心，我方才已经试探过，那小子毫无圆脉，分明是个毫无修行机会之人。了不起便是不知在何处学了一点体修的路子，才敢依仗莽利来我林家闹事。虽说要杀，但是那也是没有办法的最后一步。这方世界，强者纵横，无数诡异手段都有，就连招魂都不是不可能。一旦被官府查到，那他们林家也是一件大麻烦。父亲，我这里倒是有一个法子，能一举两得。燕儿。你来的正好，望着自家孩儿出现，林夫人脸上一喜。他们林家能发展的如此庞大，少不了林燕的小聪明、坏点子。望见还在苦恼的老妇，林燕嘴角还有些不屑。我们不但要答应那陈家小子，而且还要尽快帮他们举办婚礼。你们应该也知道，我这段时间可一直都在陪驸马爷。驸马爷最是喜爱人妻，既然那陈家小子要当赘婿，那就让他当个够，当一个绿帽赘婿。林家生听得满脸怒火，直接扬起一巴掌，就要朝这个不孝子打去。他林家生只是为了林家，多少还是有念一点亲情的。将亲女送给其他男人，这种事情他怎么可能接受得了？只是这一掌才到一半，便被林燕挡住。父亲大人，你已经老了，做点事情思前想后的。驸马爷是什么人？只要能攀上他这大腿，我们林家才能飞黄腾达。我本来就有意为陈宇找义夫君，再献给驸马。这陈家小子倒是来得巧了。好了，这件事情你们不用管了。林燕似乎已经看见他们林家飞黄腾达的美好未来，忍不住大声狂笑起来。而林家生在这笑声中却是显得那么的苍老，就像是动物世界。年老的狼王总是会被新郎抢去王位。当陈八荒从林夫人那得知他能入赘林家，而且很快便能举行婚约的消息，还是有些惊讶的。这林家怎么突然变得这么好说话了？只是林夫人话一说完，便匆匆离去，让陈八荒也没法多问。不管怎么样都好，起码混进林家的第一步是没问题了。林家人并未留下陈八荒在林府过夜，当然，就算他们留下自己，陈八荒也不会答应。还没彻底和林晨宇结婚前，谁知林家人会不会还想弄什么小手段？一出林府，陈八荒便混入人群中，只是绕了几圈就彻底消失在人海中，并未选择在城中落脚，而是趁天黑之前先一步离开泰安城。很快，一间破庙出现，里面有着点点火光亮起，在这夜色下，庙宇看起来多少还是有些诡异的。不过对陈八荒来说，人可能要比鬼还更危险。才一进去，便看见邋遢老者躺在干草上，手中还拿着酒壶晃荡。这是他们约定好的地方，没有亲眼确定，陈八荒能到林晨宇身边，他怎么能放心离去？前辈，林家的人。已经答应我和林家小姐的婚约了，而且会尽快为我们安排婚礼，一切都非常顺利。站在火光前，陈八荒的表情带上了恭敬，只有他明白面前这位邋遢老者的修为到底有多强。
，透着火光，望向陈八荒那张年轻的脸皮，邋遢老者满意一笑：“好小子，不枉我千里迢迢把你弄到这里了。这下我也放心能短暂离开，我不能长留在此地。不过我会时常来这。”说到这里，邋遢老者将目光投向面前少年，脸上似乎还有些不满：“你什么都好，就是这修为进展还是太慢了。只靠你这点修为，要是真遇到强者，还是有些危险。你坐下来，我得留点后手。”陈八荒点了点头。盘腿坐在邋遢老者身前，闭上了双眼。一处无尽星空，其中有着万千星辰镶嵌在上面，银河倒悬，如梦如幻。而往下望去，便是一道道干枯的沟壑，毫无生机，像是死了一般。这便是陈八荒的身躯世界。那天空之上，便代表陈八荒的精神力量；银河明亮，便是精神强大。下方的大地，则是元脉所在。修行者便是依靠着元脉来蕴含元气，将灵气吸收而掌控利用。寻常修行者，身躯世界最多不过上百上千亩地。而陈八荒的身躯世界却像是无边无际、望不见尽头一样，这便是神级圆脉。想想两人同时修行，其中一人吸收元气的通道只有千百亩，而另外一位则是拥有无边无际的广阔通道，能同时吸收元气，一样的时间却能做到其他人一倍，不，直接是百倍、千倍的速度。只是可惜，此时圆脉却是一片枯竭。陈八荒盘腿坐在圆脉大地上，神情坚定，耳边响起邋遢老者的声音：“你看好了。”随着声音响起，三股冲天剑气凭空出现。其中像是蕴含着无穷无尽的力量，这剑气只是望去都让人感受到其中的锐利之意，锋利无比，足足数千丈的剑光不断被压缩，最后只剩下手臂大小，停留在了半空之中。这三道剑气蕴含我一成的力量，可灭杀所有大成期以下的生灵。你要谨慎使用。陈八荒愣愣望向那三道剑气，神情满是向往。他从一接触修行，便是从剑入道，还曾为剑子对剑再熟悉无比。只是可惜，此时的他就算拿剑在手，也无法激发出剑的真意。你这痴儿！邋遢老者摇了摇头，不再多言，消失在陈八荒的身躯世界，然后便无声无息离开了。到了他们这种境界，一旦停留在任何地方太久，都能吸引天道。陈八荒很快清醒过来，强迫不让自己去看那剑意，而是来到大地尽头，运转起神魔之体。这门传承自九幽崖的无上炼体之术，能让人进步迅速，只是却有一个莫大的缺点。随着陈八荒的运转，那无尽星空之上竟出现了一片片混沌气息，那像是来自另外一个世界的混沌气息，其中像是连接着远古世界。陈八荒咬破舌尖，一团精血升腾而去，直入混沌。我以我血银天地，神魔降临入我身。陈八荒嘶吼着，那声音穿过无数空间，进入到混沌中。一位位身躯庞大、气息强悍到极致的神魔虚影出现在上空之中。下一刻，无尽神魔之力朝着地面的陈八荒卷袭而来，灰蒙蒙的混沌力量不断注入陈八荒的身躯中。这神魔之力代替元气，游走在已经干涸的元脉沟壑中。无尽的力量不断在全身360处暗穴中游动着，每一分，每一秒。陈八荒都要遭受到身躯像是要被撕裂一样的痛楚，这便是引来神魔之力灌体的危险。一旦坚持不住，被痛楚吞噬，那就会彻底的昏迷过去，身躯也会被那些早就消失在历史长河的神魔吞噬。这便是神魔之体的强大和弱点，以自身为诱饵，从历史长河中吸引来那些神魔之主。这就像是一场博弈，他们将自身的力量灌注入陈八荒身躯，助他修行，同时也带来了无边痛楚。一旦陈八荒承受不住，那身躯便会是神魔再生的躯壳。唯有无上的意志力。才能从如此痛楚中生生忍耐下来，陈八荒便能做到。强忍着身躯各处传来痛楚，陈八荒不断引导神魔之力涌去暗穴里，轰，像是打开了什么开关一样。那360颗星辰里又亮起了三颗星光，照向陈八荒身躯各处。那些神魔残影不甘的嘶吼一声，最后还是彻底消失在了混沌中。呼，重重吐出一口气来。每一次迎接神魔之力的洗礼都无比危险，但是一旦承受，获得的收获也极其恐怖。再一次打开了三处暗穴，现在陈八荒能动用的力量。直接比之前要翻了一番，就算再面对白起，那也只需一只手就能捏死他了。这可是拿命换回来的收获。最后看了一眼那高悬在半空中的三道剑气，这才离开。靠在火边，陈八荒安心不少。这方世界修行者分为上五境、中五境、上五境，下五境为炼器、筑基、通脉、金丹、元婴；中五境为凝神、大成、化身、至道、尊者。至于上五境，以陈八荒的层次，暂时还接触不到。有这三道剑气，那便代表。在下五境中，自己都有反杀的机会。陈八荒明白，这杀手锏自然是要留在关键时刻用出才有效。不过在下五境中，以自己开启六处暗穴的实力，只要不是太过大意，都能应付得来。就算打不过对方，也能在关键时刻逃走。这便是体修的好处。只要身躯不灭，便可借助生机快速恢复。没有急着离开，陈八荒开始在这破庙中磨砺身躯。泰安城中，林家的后门处，两道身影悄悄从后门摸出去，看见没有人注意到自己，带头那位才暗暗松了一口气。一出林家，便是头也不回，一路朝着城外走去，一直到离开了泰安城，两人这才停下了脚步。小姐没事了，我们已经出了泰安，老爷他们应该没有这么快反应过来的。哎，阿柔真是为难你了，要和我一起逃亡。小姐说哪里的话？
，阿柔的命都是你从夫人那里救回来的，没有小姐就没有阿柔。林晨宇看着为自己打抱不平的侍女，那脸上却满是怜惜。他知道自己一旦从林家逃出来，那要踏上的可能就是一条不归路了。只是林晨宇却有着一定要逃出来的理由。他在府中听见亲哥林燕与那位风流成性的驸马言，竟然在商量着要在他大婚那一日如何对待自己，哪怕让自己为家族嫁给一个自己不喜欢的人，林晨宇都能接受。但是这种事情。却是让他无法继续在林府留下。林晨宇不知，他们逃出的方向不远处正有着一间破庙。林晨宇带着侍女阿柔，一同泰安城，便一路朝着远处而去。他手中拿着一张地图，很明显，对于这一次的逃离，并不是完全没有准备。从这里朝西走上半个月，我们就能从了康王的势力范围进入晋国。这些年来，康王和晋王互相可有着不少的矛盾。康王的手下定不敢随意进入晋国，林家在晋国也没有什么生意。大燕王朝的疆土无边无际，中央王朝自然不可能将所有地方都能管到。便将那些地方赐给自己手下立功的人，封他们做藩王，镇守一方，就好像是养了几条看家狗，帮自己看守各处一样。而泰安城便是属于康王的属地。林晨宇虽然看起来温柔，但是他的性子却最为坚定。小姐，我们不会被老爷他们发现吧？阿柔放心，我已经做好了准备，他们最快也要等到晚上才会发现我们离开。这世间足够我们到渡口去搭船了。林晨宇信心满满，早就做好了准备。只是这时身后却有着鼓掌声响起。林小姐不愧是奇才，我早就听说。林家小姐不输男子，林家能有今日这势力，其中也少不了你的出谋划策。只是可惜，有些东西可不是你计算得到的。身穿浅黄色短打马甲、面露凶色的男人从不远处缓缓走来，在他身后还有着数十位相同衣服的手下。黄衣马甲，你是驸马的人。明黄色是藩王用的朝袍，其他平民百姓都不允许使用这个颜色的衣物。浅黄色的短打马甲，便只有王府中的亲卫才会这样穿衣。林小姐真是冰雪聪明，真是可惜。驸马也早就猜到，你不会这么乖乖听话的。一早就安排我们，另外守在你们林家外面，就等你们出城。放心，驸马爷吩咐过，只是先请你到王府做客，到林小姐大喜那日，定会亲自送回林家。望着林晨宇那极美的容颜，亲卫长忍不住咽口水。这么漂亮的女人，能过一把，手瘾也足够爽了。林小姐，乖乖和我们走一趟吧。还不等对方靠近，林晨宇一步踏出，手中数颗龙眼大小的暗器射出，轰！一阵烟尘升腾，到处都是浓烟。林晨宇可不是手无缚鸡之力的弱女子，她也在暗暗修炼着。等到烟尘散去。哪里还有人影？守卫长脸都青了。这可是驸马亲自下的命令。这要是出了什么意外，他们这些人都别想要回去了。快追！破庙里篝火独生。陈八荒坐在火边，正在揣摩着脑海里的那道剑意。虽然自身无法使出剑意真谛，但是也能从其中得到一些收获。那位前辈一身修为通天，他留下的剑意自然不是凡物。若是能模拟出其中几分真意，那陈八荒也能以纯体修来使用剑气。核心便是这其中剑意。才刚琢磨出一点头绪，外面就响起一阵喧哗。直接让陈八荒好不容易琢磨出来的灵感全部消失不见，皱起眉头朝着外面望去，这都躲到荒郊野外，那林家的人总不可能追到这里了吧？前面有个破庙，我们先进去躲躲。一道女声响起，还不等陈八荒起身，两道身影便直入破庙里面。陈八荒下意识抬头望去，只是当看见那张完美无瑕的脸庞时，眼中也忍不住一愣神。来人虽穿了一身男装，将头发收起，但是却完全不影响到那精致五官。无需化妆，那张脸便是这个世间最完美的艺术品。凌晨与主仆也看见了陈八荒，同样为之一愣。他们估计也没想到这种地方还有人在。陈八荒刚想问他们是谁，外面的敌人就追上了门来。贱女人，你死定了！那守卫长出现在视线之中，只是现在的他脸上已经布满了一片片黑色，分明是中了毒。不用多想，自然是凌晨与的手段。一群黄衣守卫冲了进来，二话不说，直接朝着凌晨与主仆杀去。这里还有个人，怎么办？当然是杀了，还问什么？他们可是王府的人，这泰安城可是康王的势力范围。就连府衙的人都不敢管他们，杀个人又算是什么？陈八荒无奈叹息一声，他也没有想到自己这样也能躺枪。看着将自己二人逼近死路的敌人，林晨宇眼中闪过一道决然。就算是死在当场，我也不会让你们得手。手中寒意一闪，一柄藏在腰间的软剑被抽了出来。林晨宇直接朝着自己脖上刺去，清清白白的死，总好过被玷污。这是个刚烈的女子，眼看那软剑就要从喉中刺过，关键时刻，一只大手伸出，紧紧握住软剑。陈八荒直接伸手抓住剑尖，完全不顾那其上的锋利。林晨宇吓了一跳，急忙松开了手。不等林晨宇出声，陈八荒先对这位陌生的姑娘轻轻一笑：“这世间太苦太累，到处都是豺狼虎豹，他们都想把你吞了，把你吃了。如果你就这样轻言去死，那最后开心的还是这群人。我很久之前就知道，对付这些世间的垃圾，只有一个办法，那就是杀。”话音一落，陈八荒直接转身过去，望着面前敌人，眼中闪过凌厉杀机。这种看见路人也要杀的家伙。问都不用问，绝对是恶人。恶人就需要恶人磨。陈八荒知道，你越凶，人家越怕你。与其要被那些恶人骑在头上欺负，那。
那为什么不比他们？呃，陈八荒不想当什么正人君子，他只想当一个不会被其他欺负的人。既然你们喜欢杀人，那就让我来教教你们，什么才是真正的杀。陈八荒咧嘴一笑，露出了一嘴白牙，那笑容在面前的众人眼中看来，就好像是一个从地狱杀出来的魔神一样。脚步声重重响起，下一刻，陈八荒的身躯直接朝着前面猛扑过去，杀戮在这荒郊野外的破庙中展开，一拳带动了破空声。如同雷动一样，直接绞碎了所有空气，一击毙命。血色瞬间蔓延在破庙各处。还不等那群人反应过来，陈八荒带着浑身浴血，如同虎入羊群。面前这群家伙能成为王府亲卫，自然是有些修为。其中不少都在通脉境四五重天。要知道，在天蓝宗，只有精锐弟子才能达成如此修为。换到这泰安城中，却成了寻常可见不过的实力而已。从这里来看，也能看得出，泰安城的整体实力比天陨城不知高上多少。我们可是驸马的人，那又如何？陈八荒冷笑着，一拳轰出。如果今天他们的实力互换过来，技不如人的是陈八荒，或者在这里的是普通的路人，那这群家伙会放过对方吗？怕是早就开始折磨玩乐，最后更是直接杀死在当场。仁慈，在这个弱肉强食的世界是最不需要的东西。就算还没突破，陈八荒都能轻易击杀他们，更别说此时的实力比之前强了不止一倍。击杀这些家伙不过是砍瓜切菜。很快，只剩下最后那位亲卫长，这位好汉是我们有眼不识泰山，得罪了您。求求你放我一条生路，我以后一定不敢干这种事情了。像是听见这话，陈八荒停下手中的动作，直接朝着外面走去。那守卫长面露狂喜，正想逃走时，却听见陈八荒的声音遥遥传来：“如果想要活下去，那你就要比这些豺狼强。”这是留给你动手的。林晨宇一愣，很快他便反应过来，眼神复杂的看向前方。之前这位守卫长那一双贪婪的眼睛，他还没有忘记。如果自己落在对方手中，会是什么下场？林晨宇想都不敢去想。从破庙走出来后。陈八荒便不再去多管后面发生的事情，他已经把自己能做的事情做了。这个世界上从来就没有什么救世主。如果那个女人不能狠下心来，就算能在这里逃走，那早晚也会被抓回来的。大步朝着远处走去，那有着一条河水清澈的小河，直接将身上染血的衣物朝着河边一丢，只穿着短裤，陈八荒就跳进河水里冲洗着身上的血。不一会，破庙里一道惨叫声传来，那是男人的声音。陈八荒微微一笑，看来那姑娘还是做出了自己的决定，踏出了勇敢的一步。俯下身去，任何水抚过自己的身躯。这些天，他也有些疲倦了。凌晨与主仆二人走出破庙时，神情都还有些恍惚。他们一直生活在林家里面，虽然知道世事艰苦，但是却从未亲自去感受过。今天才知道，原来这个世界不是你杀我，就是我杀你。只是随着脚步的踏出，凌晨宇的目光渐渐坚定起来。他没做错，不狠怎么能活得下去？自己为林家不知出了多少点子，通宵查账更是经常之事。不过，无论做了多少事情，最后领功劳的也是林念。只，因为她是一个侍女生下的女儿，过去的她一直只会逆来顺受，但是现在林晨宇彻底想通了，不应该是这样的。现在要被吓得落跑的人，不应该是自己。为什么自己明明是无辜的，还要担心那么多？林晨宇眼神坚定，他心中有了一个大胆的想法，他要回林家，他要证明给大家看，谁说女人不如男？呼！林晨宇重重吐出一口气来，仿佛把过去所有的憋屈都吐了出来，朝着远处望去，便看见正在冲洗身子的陈八荒，只是一眼，便让林晨宇直接红了脸。陈八荒可是体秀，一身腱子肉，就像是用锋利小刀雕刻出来的一样。强壮的身躯，加上那腹部的八块腹肌，让人毫不怀疑其中隐藏的力量。林晨宇深吸一口气，强忍着羞涩，朝着那河边走去。这位英雄，多谢你了。说什么多谢？说什么英雄？不过是被雨淋湿过，不想看见再有人被淋湿而已。陈八荒轻笑一声，看见林晨宇的第一眼，便让陈八荒想到了自己。自己当初在面对天蓝宗的那群家伙时，不也是一样的天真？如果自己那个时候直接轻生。那笑到最后的还不是天蓝宗的人？看着那道健壮身躯，林晨宇感觉自己就连耳朵都红起来了，不敢正眼去看陈八荒，正好扫到被他丢到旁边的衣物。林晨宇直接俯身下去，也不顾其他，直接帮陈八荒洗起衣服来。既然你不让我感谢你，那你起码让我帮你洗去衣上的血迹。那些家伙的血太脏，不配出现在你的衣服上面。本想拒绝的话也停在了嘴边，这倒是一个比自己想象中还要坚毅许多的女子。陈八荒没有拒绝，只是朝着远处的山林走去。等到陈八荒一走。侍女阿柔这才敢走上来，小姐，还是让我来吧。看着那双白皙的手，阿柔眼中满是心疼。他家的小姐，这一双手什么时候碰过水了？林晨宇却只是对着自己的侍女笑笑。有些事情是一定要自己来做的。等到陈八荒回来时，手中还抓着几只山鸡。走进破庙里，就看见相互依靠在一起的两位主仆，他们手中还拿着干巴巴的饼子。只是林家小姐什么时候吃过这种东西？哪怕是配着水，吃了半天也没吞下多少进度。看见两人的情况。陈八荒当做视而不见，没去嘲笑，别吃那些了，吃完想报仇的力气都没了。手法娴熟无比的把那山鸡放在火上去烤，又不知道从哪里弄来了调味料，不断朝着烤鸡上面撒去。
这种事情换成以前的陈八荒，还真是做不来。不过在九幽崖学了三年的神魔之体，也让他习惯了独自一人解决所有事情。不一会，香气便扑鼻而来，直接塞到他们手中，也不管他们是什么反应。陈八荒拿着剩下的烤鸡，自己走到破庙外面去，把这里留给了这对主仆，让他们不会因为羞涩而不敢下手。一夜无眠，天才微微亮，林晨宇便已经起了身，像是知道他们要离开一样。陈八荒一大早就不知道跑到哪里去了，就连一个告别的机会都没有给他们留。小姐，我们真的要回去吗？阿柔脸上满是担忧，对于回去林家一事忧心忡忡。他们这好不容易逃出来的，这回去岂不是送羊入虎口？阿柔放心，我已经想明白了，这不应该是我们要承受的事情。我们应该要回去林家，拿回属于我们的东西。不管这条路再怎么难走，我也要走下去。阿柔看见神采奕奕的林晨宇，也忍不住被他的信心感染。两人走出了破庙，重新朝着泰安城的方向走去。快要离去之前，林晨宇回头望向了这一座破庙，他知道自己的人生将会因为这一座破庙，那一个少年而彻底改变。一直等到他们彻底离开了，陈八荒这才重新出现。可惜我还有任务在身，自己林家的事情都还没解决，哪里有空去管其他人的闲事？陈八荒算了算时间，距离林家大婚只剩下不到两天。远远看着泰安城，他眼中的金芒一闪。泰安城，林家。今日一早，林家便早早打开了林家正门，在林家上下都挂满了大红灯笼，还有捡出来的喜字。林家全是一片喜气洋洋的样子，只因今日便是林家小姐的出嫁之日。林晨宇可不是那种只知道躲在深闺里的小姐。他早就随着林家一起到处去做生意，也让城中不少人都认识了林晨宇。不知多少人想要迎娶林晨宇，只是都一直被林夫人挡在门外。越多人追求，越让林夫人觉得这个女儿一定要卖出一个好价钱。林家的生意伙伴可不少，今日来的人更是大牌场龙。当然，除了那些生意人，还有不少公子哥也不请自来。哼，我倒是要看看那姓陈的长成什么样子。我公孙健为了追求林小姐，就连科举的机会也放弃了。若是不能亲见，我绝对不服气。身材矮胖的公孙季一杯接着一杯仰头喝下，那说的话也是越来越难听。公孙公子，你才回泰安，有所不知，那陈家小子根本就不是什么了不起的人物。我早就打听了，那陈家早就倒了十几年，那小子不知在哪里厮混长大。这不，一到婚期就拿着那张婚纸上门，强逼林老爷要嫁女给他。没看见今天这种大喜日子，林老爷人都没有出现吗？什么？公孙季双眼冒火，这种事情他怎么能接受？旁边那些煽风点火的家伙看见公孙季上头。又继续添油加醋，公孙公子，无论是出身还是家世，都比那陈家小子不知强上多少。唯有一点，你可远远比不上陈家小子。怎么可能？我哪里比不上他的？公孙季一拍桌，怒目圆睁，那就是脸皮啊！我可听说，那陈家小子就连脸都不要了，就是硬要抱上林家的大腿，甘愿让陈家绝后，都一定要进到林家来当赘婿。<笑>赘婿！一张桌上，众人全都笑出声来，是个人都知道。当赘婿的全都是混不下去，实在没有办法才当上门赘婿的。本来赘婿就被人看不起，更别说还是冒着绝后的事情来当赘婿。只是瞬间，赘婿这两个字就在酒席上面直接传开了。酒席最上端，林燕正拿着一杯酒，笑着听那些闲言碎语。旁边的心腹俯下身来，低声问道：“少爷，要不要我让人去和那些人说一下，让他们别说的那么过分？”谁知道林燕笑得比那些人还大声。你不知道这些消息就是我传出去了吗？驸马爷最喜欢的就是这种调调。不传出去，让大家知道，驸马爷玩的哪里会开心？林燕大笑着，却是不知道，就连他的心腹望向他的目光也非常复杂。那可是林燕的妹妹，说这话还算有人性吗？陈八荒几乎是卡着点来的，为的就是防止林家人对自己下手，所以一直不让他们知道自己下落。现在林家里面已经坐满宾客，就算林家再大胆，也不敢在这么多人面前动手。等到陈八荒来到林家外，本来热闹的现场马上就安静了下来。姑爷来了，还是那天那位看门的小厮。他一看见陈八荒，就故意大声喊了起来。只是一瞬间，坐在里面酒席的众人全都将目光投来。他们倒是要看看这位这么不要脸的家伙到底长成什么样子。陈八荒大步踏入了林家中，直接无视那些宾客，就要直接朝着内堂走去。他是为了迎娶林家小姐而来的，又不是要为了应付这群陌生人。结果才走到一半，便有着一个酒碗朝着陈八荒丢了过来，就像是提前预感到一样。只是停下脚步，那酒碗就从面前飞过，砰，玻璃碎了一地。陈八荒也停下脚步，将冰冷的目光投向丢碗的人：“你就是那个不要脸的赘婿。”走出来的正是矮胖的公孙季，他来这里本来就是要找麻烦的，现在看见陈八荒出现，哪里还按捺得住？看见有人来找事情，心腹本想问林燕，但是看见这位林少爷一脸的兴致，就知道公孙季脚步虚浮，一看就知道完全没有修炼过。从桌前走到陈八荒面前，都耗费了不少时间。怎么样，被我说中了？看见陈八荒停在原地，公孙季更是得意，以为自己吓住了他，目光从陈八荒身上扫过，看见他比自己整整高了一个头，更是不爽。你倒是长了一副好皮囊。不过我看这皮囊下面是不是全是空的？公孙季都要靠到陈八荒面前了，那一嘴的酒气都直朝他脸上喷去。看见这醉鬼
。陈八荒也皱起了眉头，对方只是说了几句话，要是这样就一巴掌打死，会不会显得自己太残暴了？满身酒气的公孙季还在得意大笑，粗短的手指头不断戳在陈八荒身上。我公孙季连过三成科举，这泰安城上下谁不认识我？我公孙家势力遍布康国和齐国，整个泰安城人全都是靠我们公孙家才有饭吃的。你这种不要脸的废物小子，凭什么啊？你有什么资格能站在本公子面前？陈八荒心中的杀意渐渐沸腾，神情越发冷漠起来。面前的公孙季还不知道自己距离改名叫公孙季只差一步了。我知道你是想说你是林家的人对吧？可以仗着有林家撑腰才不怕本公子。不过小子，我可告诉你，只要你还没有正式拜堂成亲，你就还不是林家的人。你只算是一条路边野狗。今天这亲绝对不会让你这么轻易结成。我会让你知道你和我差距，你和林小姐的差距到底有多大。如果是其他热闹，林燕还可以在旁边看看。只是要是被公孙季弄得……这真结不了亲，那情况可不对了。自己要拿什么去和驸马爷交代？林燕马上朝着两人靠近，扫都不扫陈八荒一眼，直接对着公孙季说道：“公孙公子，我知道你爱极了舍妹，只是这婚姻大事是父母之命、媒妁之言，早已经定好的事情。我们林家已经摆出了这么大的门面出来，要是真的结不成，最丢人的还是陈宇啊！还请你看在陈宇的面子上，让出一条路来吧。”林燕倒是有几分小聪明，知道公孙季这个公子哥深爱林晨宇，直接就拿林晨宇出来挡枪。本来怒气冲冲的公孙季，听见林晨宇的名字，那脸上也满是失落之色。哼，既然看在陈宇的面上，陈八荒看向这矮胖公子哥的目光更加不屑了。舔狗可是排在垃圾桶后面的，他的女神都要嫁人了，还说什么看在女神的面子上？果然，舔狗舔狗，舔到最后一无所有。还不等公孙季让开，那些只嫌事情不够大的公子哥们纷纷拿着酒杯上来。公孙公子，我还以为你是个勇敢的人，没想到你这么怂啊！是啊，就算你看在林小姐的面子上。不影响这婚约，那就眼睁睁看着这小子直接进去了。能来这里的几位公子哥，全都是曾经追求过林晨宇，只是林晨宇怎么可能会看上他们？被拒绝，他们也不好当面说什么。现在还不趁这个时候过林晨宇一个难看的才怪。公孙季和猪差不多被人一击，又上了头。看见情况不对，林燕想要上来拦住，只是却听见公孙季出声：“林公子放心，我不会搅黄这婚约，我本来就是针对这小子而来的。结婚就让他结，但是他必须从我胯下钻过去结。”公孙季目光都变得恶狠狠。这是他唯一能想到最羞辱陈八荒的事情。林公子，你别劝我了，我公孙季把话放在这里。如果这陈家小子不从我胯下过去，我保证林家所有去齐国的生意以后都别想过。这话让林燕面色一变，只靠一成，林家怎么可能能这么快发家致富？林家的生意便是在康国这里位置极佳的地方，一手从其他藩国的特产，再转手卖去其他藩国，齐国的商路最少也占了林家三成的生意。一旦被断，那对林家生意打击极大。林燕眼中闪过怒火。巴不得把面前这死矮胖弄死，但是，一想到公孙季的背景，马上咬着牙把这口气吞下来了。看见公孙季的强硬态度，林燕只好将目光投向了陈八荒。林燕上前拉了拉陈八荒的手，小声对他说：“好妹夫，你虽然还没成为我们林家人，但是我们已经将你当成了一家人。现在就有一件事情要辛苦你做做。”林燕指了指公孙季的胯下，不言而喻，要让今天结婚的新郎官去钻别人的裤裆。陈八荒笑了，他是被气笑的。这林燕真是他见过最无耻的一个人。刚刚也没少看戏。现在发生事情，才把自己当成一家人，真当自己是傻子不成？这胯下还是留给你自己钻吧。冷笑一声，陈八荒就要朝着里面走进去。林燕早就知道，陈八荒肯定不会乖乖听话，脸色一沉。陈八荒，你这不要脸的家伙，来我林家不就为了抱上我林家大腿吗？现在就连这一点点事情都不愿意为林家做，你以后还做什么林家人？我保证，如果你今天不做，以后你在林家地位连条狗都不如。今天不管你愿意还是不愿意，你都爬定了。林燕眼神凶狠。朝着两边一挥手，马上就有两位心腹走上前来。这两人和平常护院不同，身上有着一股煞气流淌，一看就知道绝对不是好对付的人。看着他们想要强行动自己的态度，陈八荒的脸色越来越冷，最后化作冷笑。看来我今天不做，以后都混不下去了，是吧？陈八荒像是认了命一样，低着头朝着公孙季走去。看见这一幕，林燕暗暗松了一口气。看来这个陈家小子还真是个孬种。哈哈，赘婿果然就是赘婿，真是没骨气的贱种。这种家伙竟然也配娶林晨宇。真是太丢人了，丢人总比丢命好啊！你没看见，那林家两个打手都在后面了，要是不听话，可能就要被压着爬了。哈哈，果然活得久了，什么好戏都能看见。身边各处满是幸灾乐祸的声音。公孙季那嫉妒的目光投向陈八荒，看见那张面无表情的脸，心中更是无比得意。我说了，今天要你爬，你就得爬。陈八荒走到他的面前，俯视着这个矮胖子，嘴角勾勒出冷冷一笑。你刚刚说什么？我没有听见。还不等公孙季出声。陈八荒的声音又在响起。哦，原来你说你想从我胯下爬过去是吧？这一刻，在所有人眼中，时间似乎变慢了。在所有目光下，陈八荒的拳头不断朝着前面轰去，最后重重砸在那张肥胖的脸上。
直接让公孙忌的脸不断扭曲，十几颗牙齿直接被连根拔起，带着血的牙齿朝着前面飞溅过去，落到了那些公子哥手中的酒杯里面。晕死过去的公孙忌直接被陈八荒一把拉住，重重摔到了地上。一切像是过去很久，但是实际上只是过去了一瞬间。等到众人反应过来，陈八荒已经大步从公孙忌身上跨过去了，确实有人受了胯下之辱。看着那道潇洒离去的背影，整个酒席瞬间炸开了锅，有尖叫的，也有到处乱跑的。林燕一张俊脸瞬间就变成了猪肝色。直接阴沉的能滴出水来，少爷，我们去把那小子抓出来，给公孙少爷赔礼道歉。身边两位心腹才出生，就挨了林燕一巴掌。你们两个废物，我养你们有什么用？你们为什么不阻止？林燕的怒吼声响彻整个前院。事情已经发生了，他还能怎么样？换成其他时候，肯定直接丢个人去做替罪羊。但是陈八荒今天起码还要做完拜堂成亲的步骤，他才能随意丢弃。现在林燕只能打碎牙齿，往肚子里面吞了，把公孙公子送回去。这件事情。我会亲自去公孙府解决的，还请各位宾客继续。林燕强装笑容，强行当做无事发生。他现在全部想法全都在今晚的安排上，只要自己能抱上驸马爷的大腿，那公孙家的问题自然不成问题。现在什么都不想管了，他只要婚礼继续顺利进行。走进后堂的陈八荒有些诧异，他都已经做好了，林燕派人上来抓自己的准备了，只是却不知道为什么林燕没派人上来。挠了挠头，陈八荒也懒得去想了，他现在还有更重要的事情要做。一进后堂，这里已经被布置成拜堂的礼堂了。陈八荒直朝后院走去，他想要在婚礼前确定一下林家小姐的情况。只是才穿过几座院落，靠近林晨宇的院子，马上就被拦了下来。姑爷，你别太心急啊！这新娘子一定要等到晚上拜过堂，喝过交杯酒后才能见面。陈八荒站在院外，凝视朝里面望去，却被挡了个严严实实。那院子的大门被紧紧上锁，还是从外面锁的，所有的窗户也被封得死死的。看见这情况，陈八荒反而松了一口气，这起码证明林小姐还在里面。不顾那喜婆的阻挡。陈八荒忽然大喊起来：“林小姐，我是陈八荒，今天我要娶你。”这道声音直接传进院里的房间，一道清脆的响声响起，像是什么玻璃制品被打碎了一样。听见匆匆走到门前的脚步声，陈八荒终于把心放下，里面是有人的。陈八荒没有想要冲进去查看，反正自己也不认识林家小姐的长相。不等林晨宇反应，陈八荒便大步离去，只给众人留下一个洒脱的背影。而陈八荒不知道，那房间里林晨宇靠在门前的身躯，却是直接愣在当场。陈八荒看不见他的长相。但是林晨宇却从缝隙中看清楚了，真的是他。林晨宇没有想到，这个世界竟然是这么小，在破庙救自己的人，竟然就是上门赘婿。夜已深，林家却是灯火通明，酒席上尽显人生百态。无论是认识还是不认识的人，今晚都能在酒桌上称兄道弟。而作为主角的陈八荒，坐在这里却好像成了一个透明人一样，自己独自坐在角落，也没有人敢上来找他敬酒。今天白天发生的事情，大家可亲眼看在眼中。这陈八荒得罪公孙忌太深了，现在谁敢去认识他？要是被公孙忌注意到，怕是要被牵连。相反，林彦才好像是今天的主角一样。哈哈，大家不要客气，喝多一点。今日是我林家的大喜日子，大家一定要尽兴。林彦拿着酒杯，不断朝着人敬去。最后，他带着酒意，踉踉跄跄走到陈八荒面前：“妹夫，今天白天的事情是我对不起你，你是不知道，那公孙家对我们林家极其重要，所以我才会怒火攻心。只是等到冷静下来后，我也觉得我不应该叫你做那种事情。”林彦像是酒后吐真言的模样，连连和陈八荒道着歉。到了最后，直接将一杯酒塞到陈八荒手中。好妹夫，其他我不说，今天所有的话全在这杯酒里。林燕仰头喝干手中酒杯，示意陈八荒也喝酒。只是望见陈八荒那带着戒备的眼神，林燕哈哈一笑，直接从陈八荒手中接过那杯酒，又是一口喝下，最后亲自倒了一杯，端到陈八荒面前。好妹夫，你喝下这杯，之前发生的事情就让它过去了。林燕眼中满是醉意，像是完全喝醉了一样。只是他却不知，修炼了神魔之体后。全身机能上升的强度不是一点点，就连这双眼也如同雄鹰一般的锐利。那隐藏的阴险已经出卖了他。不过下一刻，陈八荒还是伸手接过了酒杯，看着面前在做戏的林燕，陈八荒当作浑然不知，将那端来之酒喝下肚中。亲眼看着陈八荒把酒喝下，林燕笑了，笑得很得意，又说了两句废话，林燕便匆匆离去。陈八荒神情自若，他也想看看林燕为自己准备了什么好戏。一从前院离开，林燕就急忙从身上掏出一颗丹药，丢进嘴中。紧闭着双眼，没一会的时间，他便是一阵呕吐，而吐出来的那些东西全都是一片漆黑，其中还有着不少小东西在蠕动着。擦过嘴巴，林燕眼中满是阴冷，自己为了今天晚上付出了太多，这一次的事情只能成功，可以派人去通知驸马爷，一切都已经准备好了，到时候驸马爷可以让陈八荒眼睁睁看着自己的妻子被他凌辱。夜色下，一辆豪华马车缓缓驶进了林家，林燕亲自来到后院，在这里等待着。等到马车一到，他眼中马上便是一亮，急忙走了上去。驸马爷，你放心，一切我都已经准备好了。今天晚上，这后院里面全是我的人，保证不会有人打扰你的。
，现在的灵燕哪里还有半点林家少爷的样子？活脱脱就是一个，见的奴婢一副谄媚的样子。听完灵燕的话，马车上才有一人缓缓走了下来。这人有着一副好皮囊，长相可谓是极其俊美，更是长着一双桃花眼。就是这一双桃花眼，让他身上看起来多了几分淫邪的气息。这便是康国公主下嫁的驸马潘青书。当初公主能看上潘青书，也正和他这张脸有关。做得不错，灵燕，你算是个人才。潘青书只是微微一扫灵燕，便将头昂起。很明显，他并看不起灵燕，只是把他当成一个想要抱自己大腿的商人。注意到驸马的反应，灵燕的眼底深处闪过一丝怨恨之色，只是在抬起头来时，又马上换上谄媚表情。驸马，我带你进去。驸马身后还跟着两人。从他们的气息来看，这绝对是下五境中的顶尖强者。看见驸马要进去院子，他们也跟着想要进去，只是才走了一步，就被潘青书叫住。我就是和新朋友喝杯酒，你们这样也要看着我吗？没听见他都已经安排好守卫了吗？你们就在这里等我便是，不然小心我回去和公主说。甩开了两个贴身守卫，潘青书更是直接露出了真容。走快两步，我一会还得回府，不如公主又要叨了我了。林燕吟笑着，在前面带路。吉时已到，可以拜堂了。身穿红袍的喜婆拉着林晨宇的手，从后堂走了出来。已经换上新郎官红衣的陈八荒，看着那道朝自己走来的身影，本来古井无波的心，竟莫名有了一些说不出的激动。陈八荒重重吸了一口气，在心中暗暗警告自己，自己只是来完成前辈的任务，而绝对不会碰林小姐的。等到保护到前辈觉得适合的时候一到，自己就会功成身退。压下心境的波澜，陈八荒让自己看起来更面无表情一点。在那高位上，本应该是有着父母双亲坐着的，但是陈家已经没了长辈，而林老爷也不来，让那上面只有林夫人一个人，看起来颇为奇怪。不要误了吉时。喜婆拉着林晨宇的手，让他站在林夫人面前，一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜。陈八荒感觉自己就像是毫无感情的机器一样，只是跟着对方的动作来做。以后你可要好好对待我家陈宇。林夫人还故意装出一副关心的表情，陈八荒扫都不扫这个妇人一样，直接拉着林晨宇的手就朝后堂走去。林晨宇的手软似无骨，但是却非常的冰冷，估计就和他现在的心情一样冰冷。穿过长长走廊，便被送入了一间装饰喜气的婚房里。毕竟是一方富甲，这房里的装饰全都显得非常崭新，就连那两根长明烛都和孩童的手臂一样粗壮。点燃长明烛，燃烧起来时，还让这房间的气味闻起来很舒服。拉着林晨宇的手，陈八荒把他送到了床前，扶着对方坐了下去。房间很快就沉默下来了，陈八荒也不知道自己要怎么和林小姐解释。沉默了一阵，反而是盖着红盖头的林晨宇先打破了房间里面的尴尬：“不是你找上门来想要娶我的吗？为何现在得偿所愿了，又呆坐一旁？你是觉得我的婚姻大事就是一场笑话而已吗？”这个声音让陈八荒感到有些熟悉，只是现在这个时候哪里还有空去想，在哪里听过？陈八荒连连摆手，想要解释什么，只是话到了嘴边又停住。无论自己怎么解释，对对方来说，那都是一种伤害吧？那还不如。什么都别解释，房间里又沉默下来。林晨宇一直在等待着对方的解释，无论陈八荒说什么话，林晨宇都会选择相信对方，哪怕那些理由再离谱也一样。林晨宇相信自己在破庙遇到的那个少年是一个真诚的人，只是最后他都没有得到任何解释。就在林晨宇想说话时，忽然感觉到自己的脑袋一沉，晕乎乎的，疲倦像是潮水一样不断从身躯各处传来。等到感觉到不对劲，想要出声时，人已经倒在了床上。看见林晨宇倒下，陈八荒第一时间朝着床上走去。伸手去探脉搏，还好脉搏平稳，似乎只是昏迷了过去。门外有人像是早就准备好了一样，在林晨宇晕倒的瞬间就朝着这里走来。陈八荒心中一动，马上就注意到那两根不断燃烧的长明烛。不等对方进来，他也装作昏迷倒在了床上。只是陈八荒本来就抱着林晨宇，现在这一倒下，直接让林晨宇枕在了自己身上，在心中道了一声歉，陈八荒就彻底闭上双眼。没过多久，大门被推开，出现的正是林燕和在他身后一双眼睛满是贪婪的潘青书。一进到房里。林燕就先把长明烛弄熄了。驸马爷，这迷香就算是猛兽吸入，也要晕晕乎乎上几天几夜。不过，你最好还是一会再靠近里间，那里的迷香还要一会才能散。潘青书笑着点头，不知从哪里摸了一把折扇出来，装成斯文样子。这点时间我还是等得来。想要吃山珍，那便不能着急，享受的不是吞下的那一刻，而是烹饪山珍的过程。我可不是那些一上来就急着扑上去的莽汉。听着潘青书和自己分享的这些话，林燕忍不住在心中暗骂：真是多事。裤子一脱，上去一扑，不就完事了吗？非得弄这么多花里胡哨的东西，最后还不是就那几分钟？心中在暗骂，但是脸上还是装得非常恭敬。朝着昏迷过去的两人缓缓靠去，凤冠霞帔，大红喜袍，穿在林晨宇身上更尽显身姿。那掩盖住半张脸的盖头，更是只露出了红唇和雪腻下巴。光是看见这半张脸，就足以让潘青书忍不住的咽口水。之前还说的自己是什么斯文君子，只是现在直接看的，双眼都快要拔不出来了。我点了冥香，再过一阵。两人就会醒来，不过会手脚无力，任凭驸马爷为所欲为。哈哈，不错，林燕，你这事情做得漂亮，以后多来公主府，我给你介绍多几位朝中大人。
。这话让林燕笑得眼睛都快要看不见了，就像是推销产品一样。林燕不断对着床上的林晨宇指指点点着。驸马爷有所不知，我这妹妹在城中可是万人倾慕，只是平日都是高高在上。但是做兄长的知道，晨宇他是外冷内热，等到现身驸马爷，定逃不脱驸马爷的掌心。到时候还要请驸马爷有空经常来我们林家喝喝水酒。两人对视一眼，马上露出一样的淫笑出来。看来你也是同道中人，只是你可不知，这等美人若是强行娶去身子。那可就没趣了。只要看着美人哭得梨花带雨，这才有趣。这种初为人父的女子，若是让她夫君就在身边，那更是刺激。其中之美，回味无穷啊！潘青书舔着嘴唇，那脸上的表情，简直是想叫人直接一拳打死他。陈八荒实在听不下去，猛地睁开了双眼。你们这两个畜生，还算是个人？这突如其来的变化，直接吓了面前两人一跳。林燕，这是怎么回事？你不是说已经把人迷晕过去了吗？潘青书第一反应便是想要逃走，心虚的很，只是又不舍得快到嘴的美人。林燕也被吓了一跳，急忙朝着护在了潘青书身前。这可是他的财神爷，要出什么事情也等到完成自己的承诺再去死也不晚。等到看见陈八荒坐起身来，林燕这才把一颗心吞回去。驸马别紧张，这家伙有点修为，可能是那迷香对他的效果一般。不过驸马放心，我早就考虑到这一点，之前还另外给他下了蛊毒，只要我催动母蛊，他便会受到穿心之痛。林燕也暗暗松了一口气。从之前陈八荒的表现来看，他就知道陈八荒可能是有些修为在身的。这才弄来，就算是一般通脉境修士都解决不了的蛊毒。陈八荒就好像没有听见他们说话一样，只是轻轻把林晨宇放在床上，这才缓缓转身望向面前两人。虽然从林燕今天白天的举动就知道这家伙定在谋划着什么，但是陈八荒还是没有想到，这天下竟然有如此无耻之徒，卖媚求荣。林燕，这不是你妹妹吗？难道你就一点亲情都不念？陈八荒的声音都压低了不少，他是在压抑心中就要溢出的怒火。自觉有蛊毒在手，林燕哪里会怕陈八荒？他的脸上满是不屑。这女人不过是我父亲和一个下贱士，女生下的算什么？我妹妹，我们林家养她这么多年，现在为了我们林家付出一点，有什么不对吗？如果没有我林家，这丫头早就不知道死在什么角落了。林燕不再去看陈八荒，而是转身带着谄媚问道：“驸马爷，对方夫君若是清醒着，带着清醒神智在旁边眼睁睁痛苦看着，会不会更让你心情愉悦？”潘青书双眼一亮，就连那口水都快要滴出来，遥遥指着陈八荒，大笑道：“好主意，我要这小子就趴在地上。”此言让怒火升腾，像是火山爆发一样，再也忍耐不住。我先送你趴在地上，不要！陈八荒一脚朝着前面踹了过去，这一脚直接带上了气爆声浪，像是什么东西的速度来到了极限一样，咔嚓，像是什么东西裂开了一样。潘青书抱着下体，满面通红，双眼都要直接瞪出来了，里面布满血丝，就连一句话都说不出来。潘青书直接就这样晕死过去，而从他的下体一直到颈椎，全都碎成了无数粉末，就算能救活过来，下辈子也要躺在床上一辈子。林燕直接被吓呆了，站在旁边，双眼瞪大。当看见驸马倒下，他更是忍不住伸手去抓，只是却什么都没抓到。等到驸马彻底晕死过去，林燕脸上也直接出现了绝望之情。完了，这下林家完蛋了。驸马在林家出事，不管是谁动手，他们林家都跑不掉。陈八荒，你这个该死的杂种！林燕彻底被怒火吞噬，他美好的未来、光明的前途，全被陈八荒这一脚全部踢没了。而这个时候，陈八荒却是连看都没有看着林燕。只因为在刚刚自己动手时，身后竟传来了一道声音，而自己身后只有昏迷过去的林晨宇。转身望去，发现林晨宇已经站起身来，而且还把脸上的盖头取掉了。当看见那张堪称倾国倾城的绝美容颜时，陈八荒脸上全是不敢相信。虽然那天在破庙里面遇到的林晨宇打扮的完全不同，但是这张脸，陈八荒可没有忘记。陈八荒呆愣在原地，还有些没有反应过来，怎么自己在破庙边上救的一个路人，这就变成了林晨宇？而在他的对面，林晨宇此时表情却是非常复杂。陈八荒，你不应该这样对驸马的。什么？这话让陈八荒更是愣住。好在对方很快就给出了解释。我们林家虽然如今是泰安首富，但是毕竟还是商贾出身。而潘青书还有公主作为靠山，你下手太重，公主肯定要降罪林家。还有一句话，林晨宇没有说，他可以不在意林家，但是却不能不在意陈八荒。一旦曝光，怕是会直接追杀陈八荒。以康王的力量，他们怕是根本来不及逃到其他地方去。我说，你们两个家伙是不是把我忘了？林燕咬牙切齿的声音从身后传来，这时陈八荒才想起来，还有一个人没收拾，你们都该死！林燕不再废话，直接拿出一个精致小盒，里面还装着一只飞蛾，这便是母蛊，我要你痛不欲生，亲自把这贱人杀了！催动母蛊，那飞蛾就开始摇动翅膀，像是在召唤什么东西一样。林燕脸上满是疯狂的表情，他现在只想看见陈八荒跪倒在地上求饶，只是可惜，无论他怎么催动，面前的陈八荒依然是神情冷酷的站在那里，就像是完全没有被影响到一样。怎么可能？我亲眼看着你把那酒喝下肚子的。林燕表情惊慌，都要有些怀疑人生了。望着他这表情，陈八荒却是冷冷一笑，手指朝着他指去，厉喝一声。
，你是在找这个吗？一团看似清澈无比的液体凭空出现，只是若是仔细朝着里面看去，便能注意到里面全是肉眼难见的小虫子。此时那些小虫子正在母骨的召唤下不断扭曲身子。既然你找的这么辛苦，那就还给你吧。陈八荒的身躯早就被神魔之体锤炼的，能控制全身各处。之前喝酒时，陈八荒就知道不对劲，看似吞下肚子，其实早就在灵燕来之前吃了一口菜。蛊毒随酒下肚，还没进到肚子里，就被那菜叶包裹起来，没有找到宿主。那些蛊虫根本就发挥不出任何作用，不等对方反应过来，陈八荒踏前一步，直接把那团虫水丢进林燕嘴中，还把他手中的母蛊抢了过来。感觉到无数虫子在自己胃里蠕动，林燕就直接吐了出来。只是可惜，却是什么都吐不出来。那瞬间繁殖的小虫子，只用了一刻就把所有接触的东西都吞噬了。看着手中母蛊，陈八荒学着方才对方的动作催动母蛊。只是瞬间，林燕双眼一瞪，一张脸直接变得涨红无比。那些小虫直接在他身躯里不断扭动起来。就像是无数根针直接刺在内脏上面一样，林燕惨叫着在地上不断打滚着，这真是报应！陈八荒不再去理这个家伙，而是转头望回林晨宇：“你早就知道他们会对你下手。”林晨宇没有回应，只是微微点了点头。陈八荒没有问什么，你为什么不跑的废话？林晨宇已经跑过，只是自己又选择回来面对了而已。我提前就吃了丙烯丹，那迷香对我并没有什么作用。说着话，林晨宇还一边伸手到床头边，从那角落取出了一颗类似水晶的东西，这是留影石。能记录下发生在这里的所有事情，在其他角落我也都已经弄好了。那个潘青书根本就是依靠在公主身边的一只米虫，如果把他说的话曝光出去，第一个不能留他的就是公主。陈八荒瞬间明白过来，眼神有些诧异。看来林晨宇是做了全部准备，只要记录下对方说的话，那就是抓住了潘青书的一个把柄。这样一来，潘青书自然不敢再来找麻烦。陈八荒的眼神中已经带上了几分怜惜。虽然说起来这个计划好像很简单，但是谁知道会不会出什么意外？如果潘青书有带人进来。直接把林晨宇杀人灭口了，或是对林晨宇做出什么不可挽回的事情，那才是真的后悔莫及。只能说林晨宇真是非常勇敢。望着晕死过去的潘青书，林晨宇皱起眉头来。事情不发生也已经发生了，现在要做的应该是解决问题，而不是说废话。看见林晨宇那思考的样子，陈八荒对他一笑。其实这个世界上有些东西不用那么困难的。后面的事情就交给我吧，你去好好休息。林晨宇一愣，只是望向陈八荒，看着他脸上的信心，心中就对这个才见了几面的夫君。多了一种说不出来的信任，轻轻揉了揉林晨宇的头，帮他把歪掉的头冠戴好。这突如其来，亲昵动作也让林晨宇脸上有一道红云闪过。陈八荒转身过去，先是来到林燕面前，冷冷问道：“今晚潘青书来这里的事情，有多少人知道？”我相信潘青书做这种事情是绝对要隐瞒自己行踪的吧？开玩笑，驸马就是最大的赘婿，潘青书能有今天，全是靠的公主，他哪里敢大摇大摆来林家？林燕本来是不想说的，只是却看见陈八荒拿出了母骨，脸色一白。我说。我说，潘青书骗公主府的管家，说是出来外面喝酒的。一进红娘坊的包厢，就从后门出来。他身边只有几位公主府的客卿，这几人也收了潘青书的好处，会当做没看见。陈八荒微微点头，这和自己猜测的也是差不多。这倒是能省去自己不少手段。把手中母骨丢到林晨宇身前，这个东西很容易催动的。林燕就由你负责看着。我出去一趟，把首尾处理干净就回来。话一说完，陈八荒直接朝着外面走去，而林燕只能眼睁睁看着那关乎自己小命的母骨被丢在林晨宇身前。这差点吓得林燕双腿都发抖。这母骨和子骨连心，一旦母骨出了什么问题，他身体里的子骨可要造反。林燕可是亲眼见过，这些子骨将一个活人生生吞了，只用了不到几刻时间，就只剩下了一副骸骨。而那个人还是一位通脉境的强者。陈宇妹妹，大哥我知道错了，你就饶了我一次吧。看在往日情分上，大哥给你磕头了。你把那母骨还给大哥吧，以后什么事情我等能为你做。林燕要是不说起什么往日情分，可能林晨宇还没有这么生气。刚刚林燕那些话，他可都听了个清楚。你想要回去吗？林晨宇拿着母骨，面无表情。林燕吞了一口口水，连连点头。而下一秒，那一股全身上下都在痛的感觉又传来。林燕再度在地上打滚起来，就好像一条大型的蛊虫一样。只是可惜，今天晚上他自己早就下过命令，让手下把后院全部封锁起来，就算听见任何声音也不能进来。天空阴暗，像是要下雨一样。此时已经是夜深，似乎是知道要下雨。路上一片静悄悄，一个人都没有。在那阴暗的后花园里，一道身影匆匆出现，很快又消失不见。陈八荒躲在假山里，手中拿提着已经昏死过去的潘青书。借着余光，他看见马车旁边站着两个人，只是暗暗打量了一眼，对方就好像有了反应一样，朝这个方向望来。好在陈八荒马上就换了一个地方，让对方没有发现什么不对。陈八荒已经摸了个大概，这两人都还在下武境，只是绝对是其中高手。最恐怖的便是坐在最里面的那人，只是坐着，人也和一座大山一样沉重无比，让人不敢直视。从那还没能彻底收敛的气息来看，对方应该是刚突破到元婴境中期不久。而另外一人也有着金丹境巅峰的修为。当初沙天蓝宗那群通脉境修士的时候，只打开了三处暗穴。
，陈八荒只靠着肉身就可以和通脉境巅峰的修士相斗。而在突破后，现在单说肉身修为，在没有特殊加持下，陈八荒可与金丹期巅峰修士比拼。若是全力比拼，陈八荒有信心能将一位元婴初期强者换掉。不过对方可是两人，其中还有一位元婴中期的强者，不愧是异国公主，这实力真是太恐怖。到其他地方，足以开宗立派的修为，在公主府也只能当个客卿。陈八荒心中很快便有了打算，在不惊动对方的情况下，陈八荒的身影慢慢消失凌驾里，在空无一人的街道上一路前行，足足穿过几个街道，这才来到那红娘坊。虽然名字还挺好听，是个听曲的地方，并不是什么妓院。中间是一座有遮挡的台子，而那表演的人就坐在台后，只演奏曲艺，并不卖弄风情。包厢便在楼上，也只是能看见下方，而看不见邻人，也是潘青书少有赶来的地方了。很快，陈八荒就发现那些公主府的其他人全都在红娘坊外坐着聊天。不时透过好奇目光望向里面还在唱曲子的邻人，除了一两个还在外面站岗的，其他人全都听得入迷。从后门走进去，按照林燕说的，很快就找到空无一人的包厢，检查过这里并没有留下什么。看来潘青书只是从这里走过，然后便直接来了林家。陈八荒直接来到无人的后巷，把潘青书丢进巷子里，然后伸手朝他渡去了一丝血气，让他不至于马上死去。离开前还从他身上取了一个玉戒指下来。做完一切，陈八荒才重新摸回了林家。朝着正在守卫的几人，把手中沾了血的戒指丢了出去。只是瞬间，他们便警戒起来。什么人？朝那方向望去，却只能看见一道身影朝着远处狂奔。几人低头一看，马上就认出了潘青书的气息，面色一变，追。陈八荒顿了顿，确定后面两个人都追上来了，这才加快速度。虽然修为差了对方不少，但是亲身功夫上体修直，接碾压对方一截。潘青书选红娘方的原因，就是因为这里的后巷极多，只要穿过多几条后巷，就能直接通往林家后门。此时正是夜深。一路都是非常安静，本来就少人走过的地方，这个点数更是没有人会出现在这里。很快，在陈八荒的引导下，两人就追到了红娘方后巷。当看见躺在地上奄奄一息的潘青书时，两人直接变了脸色：“驸马，你没事吧？”他们关心的可不是驸马，而是自己。作为保护驸马的客卿，这要是驸马出了什么事情，他们死定了。有陈八荒输去的那一丝血气，让潘青书还剩下一口气，直接牵制住了两人，让他们没有第一时间攻向陈八荒。望着面前几人，陈八荒面无表情。你们就陪着他一起下地狱吧。就在对方还没有反应过来这话是什么意思的时候，陈八荒手做出剑状，朝着面前一扫，身躯瞬间联系上那邋遢老者留在身躯里的剑气。咻！快，快到了极致，就像是一道风一样，就连发出这道攻击的陈八荒都有些没有反应过来。一道足足数十丈的剑气闪耀着寒芒，朝着前面斩去。一瞬间，整个泰安城无数人都被惊醒了，他们似乎感觉到大地在震动，不少还没有归家的人。便看见一道剑气从地面斩向天空，简直就是第二道圆月，直接朝天空斩出，一直飞出很远很远，才彻底消失在众人眼中。泰安城主府，一位中年剑客脸上露出震惊之色，朝着那天空望去，剑仙真意，无数人都望向了这第二轮月亮，而红娘方更是很快有府衙的人赶到。等到来到这里时，看见那破碎的地面，直接让他们长大了嘴。这里就像是有一条地龙穿过，直接将红娘方后院和后巷摧毁。这是人可以做出的剑气吗？剑修可是最常见的修士。平日他们也见了不少，只是从来没有想过剑修能有如此威力。这里似乎有人动过手，有人死在这里，还留下了一些骨头。我们要查清楚发生了什么吗？一位巡捕才刚刚问出来，就被旁边的捕头打了一下。你在和我开玩笑吗？能造成这种破坏力的强者，你想要去追查？就算让你找到人了，你敢对出手的强者做什么？巡捕被说的没话说，这话倒是没错。这种强者，就算当街动手，也不是他们这些小小捕头能处理的。没一块，越来越多府衙的人来到这里，只是他们的反应。都和那位捕头差不多，只是沉默下来。而在另外一边，陈八荒也悄无声息地回到了林家，朝着房间走去，就只看见侍女阿柔在收拾着一地的狼藉。等到看见陈八荒的脸，阿柔也是非常震惊：“真的是你啊，小姐？让我告诉你，他看见了，剩下的事情小姐叔会处理的。”听见阿柔的话，陈八荒也忍不住失笑：“这真是个要强的姑娘。”陈八荒缓缓睁开了双眼，看着陌生的床，多多少少还有些不习惯。只是就算是荒野，他也能睡着，更别说这种地方了。看见房间的红色全都被取走了。陈八荒也忍不住低笑一声，那些东西似乎对是昨天晚上自己出去解决麻烦的时候，林晨宇让侍女收拾走的，就像是在告诉陈八荒，昨天晚上发生的事情根本就不算账。对于这种事情，陈八荒还巴不得呢，本来就没想要和林晨宇有太亲密的关系，才出到院外，就看见一位穿着黑衣的年轻男子在等着自己。陈八荒只是瞬间便发现了他的修为不错，感应了一下，这男子的修为大概在通脉境九重天，从他的气息来看，年纪应该不算太高，如果放在天陨城。绝对算是一个罕见的天才人物了。以后我负责你的安危，是公子让我来保护你的。林燕派人来保护我。陈八荒先是一愣，下意识就想要拒绝。不过一想，现在的林燕
应该是被控制住了吧？也就是说，对方是林晨宇派来的。公子吩咐，最近城里有些不太平安，让我随你左右。既然是林晨宇安排的，那陈八荒也无所谓。朝着外面走去，本来想去找林晨宇聊聊的，不过听说林晨宇一大早就带着侍女出门，像是去处理什么事情一样。陈八荒估计应该还是公孙记的首尾。虽然才认识林晨宇不久，但是陈八荒相信这不是个没有智慧的女子。既然敢去找对方，那肯定是有着自己的把握在。光天化日，也没有人敢直接动什么手脚。陈八荒直接朝着外面走去。昨天发生那事，他就觉得自己对泰安城的地形还是有些不太熟悉，不然昨天完全可以做得更好的。要保护人，起码要把身边的环境先掌控起来吧。直接从后门走出去，陈八荒也懒得去前院见到林家的那些人。才一出门，便注意到不少巡捕从这里走过去。陈八荒心中一动，知道他们应该是在查昨天发生的事情。好在，在那道剑气下，直接将一切线索全部都斩成了粉碎。陈八荒有信心保证，谁也找不到任何线索。泰安城，城主府，一位国字脸的威严男人端坐在最上方，不怒自威。这便是泰安城主严守康。泰安城是康国首都，能让康王放心把一城事务交到手的人，自然不凡。严守康本身就是一位中武境的强者，加上处理政务手段极强，这才被康王选中。要的便是让他能镇守泰安。此时，府衙的几位大人全都站在城主面前，低着头汇报着自己的调查结果。从现场的痕迹来看。昨天动手的人，修为最少也在中武境的大城期，而且动手太过干净利落，怀疑甚至对方的修为更高也有可能。这次的事故中死了三个人，是驸马潘青书和两位公主府客卿，境界分别在金丹期和元婴期，三人应该是被正面斩杀的，一点痕迹都没有留下。严守康沉默一阵，像是在思考着什么，过了好一阵，才出声问道：“为什么潘青书会在那里出现？”已经问过潘青书的跟班们，潘青书常爱去那红娘方听取。至于为什么出现在后巷，暂时还不清楚。当然，我们会继续查下去的。不，严守康直接伸手叫停了对方，神情也慢慢变得严肃起来。这件事情就到此为止吧。一位大成境的强者，不是我们得罪得起的。那潘青书正是不知道做了什么，得罪那位强者，才落此下场。如果继续查下去，那很可能我们也会被盯上。不想死的话，就到此为止吧。严守康的话，直接让几人浑身一冷，急忙跟着点头。这种境界的存在，已经超乎了人间帝国的律法，不是他们能管的。不过那公主府那边，怎么去和公主解释？听见这话，严守康并不在意。朝几人摆了摆手，我会把今天的结果亲自去和康王禀报的。我相信康王也知道一个废物赘婿的重要性，可没有一尊剑仙重要。好了，到此为止，你们走吧。陈八荒刚刚出门时，还能看见几位巡捕在到处找线索，只是才溜了两圈，就看见再无人出现。就连那发生事故的红娘坊，也没有人再去管了。红娘坊坊主只好自认倒霉，花钱找人修缮起那些裂开的地面。当地面一修好，就连最后一丝痕迹都没有。潘青书就像是个不存在的人一样，直接被所有人遗忘。对于这种结果，陈八荒并不意外。什么事情都是有价值的。很明显，为了一个潘青书，谁也不想得罪一位藏在暗中的剑仙。陈八荒彻底放松，不再多想这事情，而是回头问去：“小子，这附近哪里有卖修炼材料的地方？”“朱雀大街就有，还有我叫文雀。”“哈哈，你这长得倒是挺像一只麻雀的。”听见陈八荒的话，文雀额头闪过一丝怒色。要不是自己的职责是保护陈八荒，真想打他一顿。看见陈八荒走远了，文雀这才急忙朝着前面追去。泰安城极大。而其中四条主干道将城中分开，便是以四大神兽为名来起的大街。朱雀大街在泰安城的南边，同时也是最靠近山区的地方。往朱雀门走出去，便能看见一连片的山脉。那山脉里有着无数资源，各种山珍，还有那些异兽都存在那山中。当初在这里建成，多少也是有着这座山脉的原因。靠山吃山，靠水吃水，有了这一座资源丰富的大山，也算有个稳定的收入。加上泰安城的地理位置极好，位于其他藩国的中心，直接让康国成了这附近几国中最为强盛的国度。泰安城更是核心中的核心，不少非常遥远国度的特产都能在这里找到，就连那些珍贵无比的修炼资源都有。瞧一瞧，看一看了，真正的魔虎谷能强身壮体，重振雄风，好东西喽！便宜大甩卖。从朱雀大街才弯进这条街道，马上就好像到了什么集市一样，到处都是叫卖声，来来往往的人可不少。而那些摊子直接摆满了一整条街，各种各样的东西，应有尽有。陈八荒的目光不断在摊子上面游走过去，他来这里倒是没有特别想要买什么，只是打算先来这里看看。大部分修炼神魔之体的人都不像陈八荒这么拼命，直接去引那些神魔来浇灌力量，而是通过各种不同的方式来修炼。其中吸收各种拥有神魔力的天才地宝是最安全的手段。那些神魔全都是曾经真实的存在，虽然已经死去了不知多少万年，但是他们留下来的遗物，甚至就算是一节骨头，里面可能都会蕴含着淡淡的神魔之力。虽然吸收起来肯定没有陈八荒这么快，但是胜在安全。陈八荒这次来就是想看看有没有蕴含神魔力的东西，如果有，那也只能看看，没有办法。陈八荒身上一颗灵石都没有，到时候还得想办法赚点灵石才行。才走了几步，文雀突然上前几步，小声警告陈八荒
，身后有人跟着我们，从林家出来没多久后就开始。我之前见过他们，是和公孙继在一起的人，可能是要找你的麻烦。他们的人不少，一旦打起来，我也没有把握护你安危。我们还是先走吧。文雀有些紧张，目光不时朝身后投去，生怕他们被围住。他自己想逃还是没问题，但是要带着一个陈八荒，可就没有这么容易了。别紧张，这里这么多人，我就不相信他们敢真的上来。陈八荒装作大意的样子，事实上心中已经笑出了声来。正好他刚刚还在想。要用什么手段来弄点零食？得，这一下人家直接送到自己面前来。文雀又劝了几句，只是陈八荒完全没有放在心上，让他又急又想不到办法，随意在各处摊子上面走过。那些摊主的吹嘘让陈八荒也是大开眼界，明明就是一颗没用的石头，他们也敢吹成是补天石。逛了一下，陈八荒忽然眼前一亮，面前一处地摊上摆着十几根颜色、模样、大小全都不同的骨头，而在其中有一节指骨，里面有着一股非常吸引陈八荒的气息。什么指骨？也不知道这是哪位神魔陨落后流落到这里的骨头，能感应到神魔之气的，唯有修炼了神魔之体的人。而这可是九幽崖的不传之秘，就连九幽崖里面也极少有弟子有修炼这极其危险的体修无上之术。陈八荒敢保证，这偌大的泰安城中，绝对只有自己一个人能感受到。不动声色俯下了身子，笑眯眯望着面前的摊主。不知这些骨头怎么卖的？对方看见是一位年纪轻轻的少年来问价，双眼一亮，马上就要吹嘘。结果话还没有说出口，马上就被陈八荒打断。你这些打包一起，五颗下品零食卖不卖？那摊主自己傻眼了。五颗下品零食最多去普通人开的酒楼里面吃一顿饭，在这种带上一点神秘气息的材料上面，动辄都是上千上万颗零食的价格。陈八荒简直是在和他开玩笑。年轻人，我马老在这里摆摊多年，你这是在和我开玩笑吗？没错，我就是在开玩笑的。陈八荒的话更是让摊主直接愣住，还不等他多说，一道嚣张的声音就响起：“那个谁，你的东西我们要了。”转身望去。一位年轻公子哥带着十几位通脉镜的打手，直接将这里围住。我还以为能取林家小姐的赘婿，长得有多好看，原来也不过就这样嘛。听见这话，旁边不少也将目光投向了陈八荒，议论纷纷。原来这就是林家的那位赘婿，看这外貌倒还不错。切，看外貌有什么用啊？我可听说这赘婿极其不要脸，强行上门逼林老爷嫁女给他。这倒是看不出来。本来这里的人流就极大，此时不过有些热闹可以看，马上就聚了一堆人。对于这位赘婿，众人还是非常好奇的。陈八荒将目光投向对方，神情淡然，双手抱胸，像是看穿了一切。这人从林家出来，我知道一直在跟着陈八荒。本来陈八荒还以为他有什么好手段，才一直等着对方上来找麻烦。结果这等来等去，最后一直都不动手，还是陈八荒等不耐烦了，主动找个摊子对方现身。因为按照城中的规矩，先动手的人可是要被府衙抓走的。这人上来就是在等着激怒陈八荒，引诱陈八荒先主动动手。对方本来以为别如此羞辱，以陈八荒这种年纪的少年来说。肯定会满脸通红的冲上来，到时候他们就有出手的借口。只是没想到话已经说完了，而对方只是抱着双手，好像看热闹一样。要是不知道的，还以为陈八荒真的只是一个路人观众。文雀的眉头皱起，他知道这样并不足以让对方停手。果不其然，下一刻那公子哥仰头一笑，赘婿果然就是赘婿，都是没皮没脸的家伙。你以为只靠这死规矩就能保住你的命了吗？你们谁都好，给我大胆的上！第一个动手的人，我会保证有一大笔零食。我这边只有一个人动手，至于其他人都只是被迫防御的而已。哈哈哈，给我弄死他！敢得罪公孙少爷，你准备下辈子都躺在床上过吧？随着一声令下，一群人直接朝着陈八荒扑来。那些摊主吓得脸都白了，这要是无缘无故挨打了，可倒大霉了。文雀硬着头皮朝着面前踏出一步，挡在陈八荒的身前。你先跑，我挡住他们。只是没想到，他身后的陈八荒竟直接一步踏出，主动朝着面前走去。望着那个背影，文雀直接愣在场中。活动着身子，陈八荒浑身上下发出噼里啪啦的声响。这点小角色还是让我自己来解决吧。不等文雀反应过来，陈八荒已经主动朝着对方扑去了，就像是一头猛虎，直接跳进了羊群里面一样。面对一群敌人，陈八荒主动出击，一拳像是大炮一样重重轰出，那音爆声就像是一颗真正的炮弹被射出了一样，只是一拳就将对方三个人直接打飞了。陈八荒咧嘴一笑，露出了一嘴的白牙，神情有些兴奋。这一次，他没有打开任何暗穴。只是当初用这具身躯最基础的肉身力量，一拳轰出，脚步变换，瞬间像是消失在原地一样，一拳接着一拳打飞了一个又一个的敌人。弱，实在是太弱了。区区通脉镜的家伙，对陈八荒来说，实在已经太过弱小了。身后的文雀直接看得傻眼，就连嘴巴都被震撼的张开，双眼更是直接瞪大，一副不可思议的表情。怎么，从来没有人告诉我这赘婿这么猛的？到底是谁让我来保护他？文雀在心中尖叫着，脸上的表情都直接凝固住了。眼前发生的事情让他完全不敢相信，以他自己的实力，要对付其中五六个，那绝不是问题。只是对方的人数一多，到处都是攻击一起攻来，那就连防御都防御不了。只是陈八荒就好像是一个人形魔兽一样
，人越多，他打的越是痛快。才花了不到几分钟的时间，陈八荒就直接对方所有人都轰倒在地上。望着那位呆若木鸡的公子哥，陈八荒静静朝着对方走了过去。你刚刚是不是说要买点东西送给我？算是给我的赔礼道歉了。这话让旁边众人也是一愣。下一秒就看见陈八荒提溜着那位公子哥，就像抓小鸡一样走来，直接把人丢到刚刚那个摊前。摊主，你刚刚说这里的骨头要卖多少钱？看见刚刚打完人的陈八荒，那叫马老的摊主咽了一口口水。颤颤巍巍的伸出五根手指出来，就按你刚刚说的，五颗下品零食，虽然亏本，但是也好过没了小命。只是没想到，面前的陈八荒却是摇起了头来。不行，五百颗下品零食太便宜了，你应该再贵一点。这话直接把摊主说愣住，哪里有人讲价是往高的地方讲的？这样吧，三千颗下品零食不能再多了。那个谁，你还不掏钱？在陈八荒的目光下，那公子哥终于反应过来，自己被抢劫了。虽然明白是明白过来了，但是身体还是非常诚实的掏零食出来。看见对方把零食掏出来，陈八荒才俯身下去，直接把那整个摊子都提了起来。说的好听，是个摊子，其实就是拿了个包裹布，上面放了一些骨头而已。背起那个包裹，陈八荒就朝着远处慢悠悠的走去。文雀也终于反应过来，急忙跟着人上去。那摊主也是个聪明人，很快就反应过来，急忙拿着零食消失不见。场中只剩下了昏迷不醒的一众打手，还有气得鼻子都歪的公子哥。从后门进到林家，陈八荒直接朝着自己的房间走去。文雀一直跟到了院子里面，他像是有什么话想要问陈八荒。只是陈八荒里都不理他，直接关门，把那包裹摊开，才一拿起那截纸骨，陈八荒就感觉到身躯传来的饥饿感，就像是一个饿了很久的人遇到水一样，直接握着纸骨，闭上了双眼。一瞬间，陈八荒再度来到了自己的身躯世界里，这里还是和之前一样，充满了死寂之色，就好像一个死亡的世界。唯有那天上的繁星，好像比上次更明亮许多。陈八荒睁开双眼，那一截纸骨也被他带到了身躯世界里面来，只是微微一用力，一股巨力便朝着纸骨涌去。不过这指骨却比想象中的要更坚实的多，就算是用尽全力都没有造成太大的伤害。不愧是神魔留下的东西，称赞一声，陈八荒开始换了一种手段，开始运转起神魔肢体。瞬间，这身躯世界里就好像迎来了一场世界末日一样，到处都是狂风暴雨，就连干涸的圆脉大地都跟着开始不断晃动起来。只从外界来看，使用神魔肢体前后并没有什么太大的不同，而在身躯世界中，陈八荒的身躯开始不断暴涨，只用了几刻的时间，就已经和一座山岳一般庞大。同时，身上的肌肉开始变得更加坚固，又朝着金铁的方向变化，坚不可摧。身躯各处甚至还在长着各种奇异的变化，庞大无比的恐怖强壮身躯，坚不可摧，堪比鳞甲。那双臂更是如同擎天巨柱，宛如万古青天一般，坚韧不倒，像是从远处诞生的恐怖来客。这便是什么话？当神魔之体修炼到极致的时候，便能朝着这个方向前进。若是真的能打开全部360处暗穴，那将会成为一尊真正的神魔，堪称不死不灭。只是现在的陈八荒。还只能借助神魔化产生的力量而已。身躯神魔化后，那手中的指骨就开始疯狂躁动起来，就好像是遇到了主人一样，里面还存在的神魔之力开始朝着外面钻出。下一刻，一股浓郁至极的混沌气息便直接钻破指骨。陈八荒早有准备，直接一口将其全部吞入腹中。只是瞬间，身躯世界中凭空多了一大团混沌气息，已经停滞不前的经脉修为瞬间像是喷涌蒸汽的火车，直接推动着经脉不断朝着前面冲去。一处暗穴，在这一股力量下。很快被打通，陈八荒马上能感受到全身上下源源不断的伟力，开始冲击第二处暗穴。只是可惜，当到最后关头的时候，那股神魔气息也已经消耗殆尽了，只差一小步就能冲击第八处暗穴，点亮多一颗星辰了。呼，缓缓吐出一口浊气，陈八荒压下心中激动心情。越是这种时候，越是要足够的镇定。等到陈八荒再度睁开双眼时，外面的天色都已经彻底暗淡了下来。果然，一旦修炼起来，时间根本就不算是什么。感叹一声。这才感觉到腹中传来的饥饿。体修和原修不同，血肉就是体修最好的滋养。走出庭院，发现文雀还在这里，只是比起刚见面时的轻视，此时文雀脸上却多了几分敬畏。比起嘴上说多少句吹嘘的话，还是真正的实力更有用。都不用陈八荒出声交代，他便安安静静跟在身后，穿过几处庭院，不知不觉来到了后堂。本想直接转身离开的，却听见里面传来的争吵声。后堂里，林家几人全都聚在了这里。林家生端坐在最上方，神情恍惚。只是几天没见，整个人憔悴不少。他现在这个林家家主的位置已经和假的一样了。林家上下事务现在全都在林燕的掌控下，自己只能坐着呆坐。而林夫人正瞪大双眼，一脸不敢相信的看着林燕和林晨宇两人。为了那赘婿得罪公孙家的人，这哪里值得了？听我说一句，还是乖乖的把人交出去，再说上几句好话，说不定对方会肯不再追究。陈宇，算是我这个当母亲的求你了。我记得公孙少爷很喜欢你的，不然麻烦你亲自走上一趟吧。燕儿，你今日怎么一句话都不说？你倒是说话。林夫人尖锐刻薄的声音，真是隔着几间屋子都能听见。不用了，母亲，那公孙家断了齐国的路就断了。我们林家又不是只有这一条路，了不起再找出新的商路出来。林燕像是换了一个人一样
，此时脸上带着坚毅之色，话里话外都是在说，想要直接和公孙家撕破脸皮一样。要知道，平常的林燕哪里会说这种话？燕儿，你今天到底吃错了什么？怎么会说这种糊涂的话？要不是面前这人，无论身形还是声音，都和自己儿子一模一样，林夫人都要怀疑林燕是不是被人调包了。怎么能不和公孙家打交道啊？我们林家上下还要供奉着那么多位大人，那可都是吸血鬼。我们少了齐国的商路，那些吸血鬼可不会让我们少上一方供养的。到时候最多维持了一两年，就要被那群人敲空吃干。林夫人瘫坐在椅上，全身无力，脸上满是绝望。这泰安城上下，好像林家之前一样的家族，不知有着多少。林家能从这么多家族中脱颖而出的原因，便是因为林家付出的代价足够。那些负责看守各藩国边疆的士兵，还有他们上面的大人物们，林家每个月都要上供一笔足够丰富的零食上去，那才能得到认可。而公孙家正是负责康国通往齐国的门路，他们家族中有人在朝中当官，把控了这条通道很多年了。由于之前公孙季想要追求林晨宇，便主动将上供的零食份额减少了许多，这才能使得林家在这条商路上获得的回报是巨大的。他们才到达这个局面没几年，上下打通一条商路，就把手中积累的财富花了个七八成。只要再给林家十年不五年的时间，他们的身家最少要翻一倍。但是现在这个时刻，只要断了这条商路，那就全线断了。林夫人的目光扫向林晨宇，眼中满是怨恨之意。都怪你这个扫把星，如果不是你没事要嫁什么人，怎么可能会发生这种事情？我最后给你一次机会，带着你那个该死的赘婿去公孙家。我不管你是脱光衣服陪公孙公子也好，还是下跪求他也好，总之你弄出来的烂摊子一定要你自己来解决，不然我就会让你爹把你赶出我们林家。一直没有说话的林晨宇，此时却是俏脸带煞，直接站起身来。我们林家起家全靠的都是这种下三滥的手段吗？出了一点事情让人去下跪，之前那些商路也是靠这些手段来的吗？那我们林家还做什么生意？直接去人家家里跪下不就可以了？林晨宇突然的话。直接让场中的几人都直接愣在当场，在他们印象中，林晨宇一直都是一个任劳任怨、随便他们指使的人，从来没有试过被林晨宇这样当面骂了个狗血淋头。林夫人双眼一瞪，刚想要上前一巴掌打向林晨宇，只是一只有力的大手已经伸出来拦住了他。原来这就是你们林家发家的手段啊，还真是有够下贱的。难不成之前那些商路也是林夫人你去求来的吗？陈八荒带着讥讽的话，更是让林夫人一张脸变得铁青。林夫人想要用力，但是抓住他手腕的那只大手。就像是钢铁铸造的一样，你们都在干嘛？快点上来帮我呀、啊！林家生早就成了没牙的老虎，此时只是扫了一眼，又在自哀自怨。至于林燕，她可还被那蛊虫控制着，而且就算没有被控制着，林燕也不会上来找陈八荒拼命，只是当做看不见。林晨宇一脸认真的看着林夫人，除了脱衣服和下跪，我们还有很多其他正常的手段可以用。这事情既然是我弄出来的，那我自己会想办法解决这条商路少了的损失。林晨宇这一次回来，可不是想要回到过去的那种生活，而是想要把属于自己的东西都拿回来。首先便是这个林家，林晨宇要靠自己的力量真正掌控林家，而不是成为一个毫无权力的小姐。你放心，我也会支持你的。陈八荒朝林晨宇一笑，还眨了眨眼，这多少有些轻佻的动作让林晨宇先是一愣，等到反应过来后，便是满脸羞涩。如果换成其他人对自己做这种表情，他一定会觉得恶心。但是不知道看着陈八荒对自己的挑眉，林晨宇却是没有半点厌恶。对了，我能先请问一下，这里哪里有饭吃吗？我饿了一天，可不想和你们在这里继续大眼瞪小眼了。你家小姐呢？陈八荒还是一大早就来找林晨宇。自从那天晚上后，他一直想找个机会和对方聊聊，只是林晨宇一直没有给他机会。小姐一大早就已经出去了，也不知道要几点回来。最近这点时间，他都很忙，忙的就连饭都没空吃。对了，今天下午可能要在商行里面举行一场正式的会面。正式会面吗？林晨宇真的就好像变了一个人一样，忙个不停。陈八荒好几次来找他，结果人都不在林家，好像去家族各处产业巡逻了。林晨宇说要带领林家做好，可不只是嘴巴上面说说。既然说了。要将林家的生意重新做回来，那林晨宇自然要做给别人看。每天一大早的时间，林晨宇就会带着侍女阿柔出了门。前几天为了方便做事，林晨宇已经让林燕主动将位置让了出来。还被蛊虫操控的林燕自然不敢有任何想法，只能装作没事发生。现在林晨宇是真正名义上的林家掌控人，只是那些家族里的长老们却好像对这位新的掌控人不是很满意。他要做的第一件事情，自然是将所有林家的长老召唤前来。真是有够辛苦的，陈八荒也只能默默为林晨宇加油了。要是说动手这些事情，陈八荒肯定二话不说，直接接下来。只是要说到做生意，那可不是陈八荒的强项。加上这泰安城的水太深了，根本就不是外人能随便插手的。时间很快便来到下午，林家又开始热闹起来，还是选择在后堂议事。十几位林家的各支长老们纷纷带着亲信来到林家。任何一个大家族想要真正做大，那自然少不了这些家族其他支系的支持。林家生这一脉，原先也不是主脉，只是因为林家生的生意做得最大，才渐渐变成了主脉。当你实力足够强大时，大家自然会认可你的存在。家族会议还没有开始，一众来到的长老们已经纷纷发出了不满的态度。我就知道，那小丫头肯定不靠谱，
，这是什么场合？难不成要我们这些长辈等他？我看林家生也真是昏了头，短短时间把林家丢来丢去。哼，林业哪里还有脸来见我们这些叔伯兄弟？看看他们做的好事，把公孙家都得罪了。这群家族长老骂骂咧咧的，却好像忘记之前就是他们支持林业上位，这才会把林家生架空。那个时候，他们可没少在林业身上得到好处。后堂外，林晨宇准时来到，只是还没有进去之前，一道身影出现在后堂外面，正是陈八荒。在别人面前，林晨宇就是现在的林家掌控人，但是在陈八荒眼中，他还是那个他。陈八荒知道林晨宇多少是有点在躲着自己，他似乎还不能确定自己要以什么面目来见陈八荒，每天才会借口说什么忙碌家族事务，总是能避开陈八荒。当在后堂外望见这道熟悉的面孔时，还是让林晨宇有些慌乱。不过在其他下人面前，林晨宇还是维持了足够的镇定。你有什么事情吗？没事。看着躲避自己眼神的林晨宇，陈八荒轻笑一声，来到他身边，俯身在林晨宇的耳边。小声说道：“无论发生什么，我都会支持你。记住，我会一直在你身后的。”那无比接近的距离和耳边传来的温热气息，让林晨宇心跳加速，朝后面让开一步。陈八荒直接靠在围栏上，笑着朝他摆了摆手：“我不会进去打扰你们的，我会在这里为你加油的。”看着那张笑脸，本来感觉有些疲倦的身躯，此时又在充满了力量。林晨宇大步踏入后堂里面，看见突然出现的林晨宇，那些家族宗老们却是完全没有任何收敛。林晨宇，你这面子倒是挺大的，就这样让我们这些长辈在这里等你一个吗？就连你哥哥林燕都不敢这样对待我们，你这是要变了林家的天吗？我都说了，女人能做什么大事啊？为何要推你一个女娃娃上来？我们林家的男人是全部都死光了吗？一群家族宗老在来这里之前就已经提前聚过了。林家这十几年的命运一直被林家生一脉掌控，无论做什么事情，他们都只能跟着主家身后吃点剩下的。如果还是林家生或是林燕在的话，他们还不敢有其他想法。现在好不容易换成一个林晨宇，他们自然要一起发难。不说马上把掌控人的权利抢来。只要能从其中抢来部分权益，也足够他们动心了。面对一众宗老的指责，林晨宇的脸色却是无比冷静。他既然敢把人召集过来，那自然心里已经做好了被为难的准备。各位长辈，恕我身为掌权人，不能向你们行礼。这第一句开场白，直接就充满了火药味。身为掌权人，自然有这个权利，不然林家里可是还有着不少年纪足够大的长辈。总不能一开家族会议，掌权人就要对那些长辈们点头哈腰吧？林晨宇直接朝着最上方的主位端坐，一切无比自然，像是本来就应该如此。人才刚刚坐下，下面马上就有人出声发难。虽然现在我们林家是你们一脉做主，但是林家我们人人有份。你们这一脉一得罪就得罪公孙家的公子，直接让我们少了好几成的收益。这件事情，你们总是要给我们一个合理的解释吧，不然继续这样让你们随心所欲下去，这林家偌大的身家也不够你们来拜的。下面不少宗老连连出声支持。虽然之前林燕已经站出来把这个事情都背上身，但是这些宗老能就这样让这事情简单过去才怪了。林晨宇眼中满是不屑，当初这条商路。完全是他们这一脉找的关系。后面减免上供公孙家的零食，也是林晨宇出的面。可以说，从头到尾根本就没有这群宗老出过任何力气。现在竟然要主卖给他们一个交代，林晨宇就像是被狂风暴雨攻击的一朵小花，身边全是豺狼虎豹，就等着他露出一丝破绽，然后冲上来，把主卖的一切都吞下肚。要不是足够坚强，可能都要支撑不下去。齐国商路的事情，一向是由我们主卖来进行的，无论是达成协议，还是中间的打通关系，都是主卖来做。我想，并不需要和你们解释太多。这件事情我们自然会解决，不用劳烦各位宗老担心了。当然，如果各位宗老有办法能解决齐国的事情，那我这家主之位自然会拱手让出来。林晨宇的态度格外的硬，只是说完话后，下面却是一片死寂，鸦雀无声。谁都知道，林家和公孙家是彻底结了死仇。堂堂公孙家继承人，在那种环境下被生生打脸，哪怕再关系再好的人，也没有办法解决这个问题。没有一位宗老敢跳出来说自己能完成这个事情。看见下面的安静，林晨宇这才轻咳一声。这一次我找各位来，可不是为了这件事情的。这段时日，我去过了家族各项产业巡查过，发现不少地方的账簿和交到家族上来的账簿似乎有些出入。林晨宇的打算也非常清楚，既然暂时找不到什么打通商路的机会，那起码要把自己手中的产业清算，这样才能知道在关键时刻他们林家还能拿出多少零食出来流动。结果不去巡查不知道，一巡查直接吓一跳，林家的生意遍布康国各处，大头是从各国以低价收来特产，再到位于康国各处的城池销售。由于收来的各种资源极多，便按照分类交给不同的支脉，各自在不同的城市销售，最后再把销售额收回主脉。等年会的时候，再根据销售量来分配各支脉应得的利益。这样的制度，主脉可谓是稳稳把一切都掌控在手中，所有资源的来源全靠主脉弄来。一旦发现哪一支旁脉不听话，直接断了货物的供应，那就能直接断了他们所有的财路。所以这么多年来，各处旁脉也算是相安无事，不敢动什么手脚。谁知道林晨宇这才当了几天代理家主，就发现了不对劲。大长老，你是我们林家的老人。你所负责的地方，多处店铺账簿都对不上，你是不是应该给个解释？林晨宇一开火就直接对上了大长老，直接让其他长老们不敢说话，生怕惹火上身。
，不少目光都投向大长老。那是一位胡子花白的老者，脸上满是皱纹，但是双眼却闪烁着狡诈光芒。大长老这一脉才是原先林家的主脉，只是比不上林家生，这才退让成了旁脉。之前其他人在下面吵吵闹闹，唯有这位大长老一句话都没有说。此时听见林晨宇的话，大长老完全没有任何紧张，像是早有准备。小侄女，你第一次正式接触家族的生意，对情况不了解，我也不怪你。只是你说话之前，可是要说清楚一点。十。什么叫账簿对不上？就好像是我们动了什么手脚，我们可都是林家的老人。你要是说这种话，可是会寒了我们的心。对方想用辈分来压自己一头，林晨宇却是丝毫不受影响，继续追问。我已经仔细翻阅过这几年的账簿，光是大长老所负责的三座城池，就有着近数十万颗下品零食的缺口。大长老，这些你总要给我一个解释，给家族一个解释吧。其他宗老也是一顿，他们或多或少也有弄点零食在手，但是都没有大长老如此狠辣，一弄就是近十万颗下品零食。小侄女，你在王都。凡事都有家生在上下打点，怕是不知道啊。我们这些远在那些乡下城池的地方，总是会遭到当地势力来找麻烦。那些少的零食，大部分就是交出去保平安了。林晨宇皱起眉头来，根本不相信这种话。为何不去找当地的府衙？你还是太年轻了。府衙那些大人来个一两次，抓一些人走就没了。等到下一次，我们遭到的报复还不是更严重？府衙能保护一次，又能保护多少次？大长老直接把林晨宇的话全部堵死。这也没有办法，林家这些年的发展太快，家族的底蕴根本跟不上。而且林家起家完全是不断做生意，靠关系起来的。单单说家族武者的情况，简直就是一场玩笑。林家最强的客卿也不过只是金丹境中期，其他大部分都还是通脉境，这种实力只能下下小混混了。一旦被那些大势力盯上，确实只能和大长老说的一样，乖乖的交零食保安全。而且最重要的事情，这种事情根本就没法记录在账簿里，毕竟主脉也不可能去找对方，问他们从大长老这边收了多少钱。大长老便是依靠这一点才有恃无恐。反正一句话。全推到那些当地势力上，有本事就自己去问，这可不是有钱有计谋就能解决的事情。直接堵得林晨宇没话说，而且大长老还要得寸进尺。侄女啊，你在王都，这是康王脚下，没有人敢惹事，自然是不清楚这种事情。我们这些宗老们在其他城池遇到这些事情可不少啊。要是只是出点零食就能解决就算了，有些地方可能还要付出生命的代价。我们这些老人可都是在为了林家拼命啊。下次你说话前可要好好记得这事情。本来就不得人心的林晨宇，此时更是被下面一众宗老纷纷针对。面对这群老狐狸，林晨宇多少显得都还有些稚嫩了。就在这个时候，门外却是响起了一道令人心安的声音，也就是说，有人对我们林家的产业出手，是吧？听见这道声音，众人下意识朝着那处望去，就看见了陈八荒。当看见出生之人正是最近导致家族断了一条商路的赘婿时，一众宗老直接出声，开始嘲讽起陈八荒来。真是一点规矩都没有！我们林家内部家族会议，什么时候轮到你一个赘婿插嘴？靠女人的家伙，这不是你能出生的地方，快滚吧！就是这个家伙动手打了公孙公子，才会导致事情变成这样。真是的，也不知道小丫头看上这个赘婿什么了。陈八荒才一出现，那难听的话语就没有听过。还不等陈八荒出声，方才一直相对比较安静的林晨宇却是直接站起身来。此时的林晨宇脸上有着说不出的坚定神情，无比坚毅。陈八荒是我的夫君，如果他都不算是林家的人，那谁才算是林家人？只要我一天还是代理家族，陈八荒就是家主的夫君。我希望你们要尊重林家的规矩，而不是自己把这规矩拿出来践踏。林晨宇像一朵坚毅小花。表情无比认真，语气也极重，这直接让一众宗老瞬间愣住了。这个一向柔柔弱弱的小侄女，竟还有着如此严肃认真的一面。原本想出声解决的陈八荒，也忍不住朝着林晨宇望去。陈八荒也没有想到林晨宇会对自己的事情有着如此大的反应。两人的视线相交，空气中似乎有着莫名的情愫在诞生。那些话让陈八荒心中暖暖的，看来自己也要做点事情了。摇了摇头，陈八荒将目光投向面前众人。对付豺狼的办法是拿起刀枪，用最大的力气杀回去。而不是将自己身上值钱的东西交给豺狼，贪婪的豺狼是不会满足的。就你们这种懦夫，难怪手里掌控着最好的资源，生意却是越做越差。一把年纪，真是活到狗肚子里面去了。陈八荒赤裸裸的话语，完全没有给他们留情。哪怕是林晨宇，此时都按捺不住他们的愤怒。一群宗老气的老脸都红了，直接站起身来破口大骂。自从他们林家做大后，哪里试过被人如此羞辱？该死的赘婿，你算是什么？竟敢如此顶撞我们！这一次，谁也保不住。来人，给我把这个赘婿拿下！我要他向我们道歉。话音一落，十几位宗老手下的护法们纷纷冲进了后堂。林晨宇同样不甘示弱，转身朝着身后喊起来：“我倒是要看看，谁敢在这里造次！”毕竟这里还是林家的主场，数量完全不输对方的护院们纷纷出现。一时间，双方紧张对峙着。只要有人向前一步，他都会直接让这场大战引爆。就在这时，陈八荒却是毫不在意，朝着中间走了出来。一时间，气氛变得无比紧张。长老身后的护法们手都已经放在了兵器上，都准备要出手了。只是。面前的陈八荒却开始行动了，每踏出一步，陈八荒身上的气息就开始加强一层，恐怖气息在那具身躯里疯狂暴涨着
越来越恐怖，就像是没有尽头一样，疯狂暴涨着，节节攀登。当来到众人中心时，陈八荒的身躯已经像是背负上一座沉重山岳，那强大身躯直接压得众人心头一沉，都快要喘不过气来。站在大长老身后的金丹克卿，本来眼中还跃跃欲试，只是此时他脸上的表情只剩下了深深的震撼。怎么可能？他的肉身气息绝对是在金丹境巅峰，金丹境巅峰。这种实力的人，去小一点的城池都已经有实力能开宗立派了。听见金丹克卿的话，场中所有宗老脸上也全是不可思议的表情。明明是一个赘婿，却能有如此修为，有如此修为的人，为什么还要来他们林家做一个小小的赘婿啊？不敢相信，震撼无比。唯有林晨宇望向陈八荒的目光并无震惊，而是非常复杂。那天晚上那一道剑气，其他人不知道，但是林晨宇可是亲眼看见陈八荒带着人离开的。也就是说，陈八荒的实力绝对要比现在的更厉害。原先林晨宇还以为陈八荒真是走投无路，这才来林家当赘婿。但是清楚陈八荒的实力后，林晨宇只想问什么：自己身上到底有什么吸引的地方，能让陈八荒来当这个赘婿？难道对方想要通过自己来吞并整个林家？林晨宇不敢去深想。正是因为如此，他这些天才一直避开着陈八荒。就在这时，那位金丹客卿忽然双眼一凝，他注意到了一点：“你是体修？”抱着双臂的陈八荒并没有隐藏，只是淡淡的点了点头。只是瞬间，对方脸上就出现了轻视之色。原来是个纯粹的体修，我还以为是个厉害的修士。纯粹的体修是什么意思？其他不清楚发生什么事情的人，急忙朝金丹客卿问去。你们修为不高，不清楚很正常。纯粹的体修全都是空架子，他们只能依靠肉身来战斗，缺乏战斗手段。虽然肉身强大无比，但是却不能飞天遁地，哪怕肉身修为高过一个大境界，只要拉开距离，随便收拾。大部分体修最后的下场就是去那些豪门，当一个撞生式的空架子，空有境界。实在太久没有人走这种路子，弄得我还紧张了一下。虽然还不是很清楚，但是从客卿的话中，他们也大概弄明白了。陈八荒只是个空有境界的赘婿。听完那金丹赘婿的话，陈八荒并没有反驳，因为他说的确实没错。为什么体修不流行，便是因为如此。同境界的元修能依靠原力沟通天地真意，飞天遁地，御剑飞行都不是问题。而体修一身修为全在肉身之上，一旦对方不和你硬碰硬了，那你再能打也没有用。哪怕是通脉境的修士，只要掌控的手段够多，都能斩杀金丹体修。对方此时便是如此想法。同为金丹境修士，但是一个是元修，一个是体修，他根本不怕。陈八荒笑了笑，大步朝着那金丹客卿走了过去。既然如此，那不如我们来练练手吧。对了，我有点赶时间，你们可以一起上吗？陈八荒朝面前众人一招手，那脸上表情淡然无比，就像是根本没有把面前这一群人放在眼中一样。只是瞬间便让其中一位通脉境巅峰的剑客怒了，他直接一步踏出，拔出剑来，遥遥指着陈八荒：“我们到外面去打，这家伙也是有些狡猾。”方才听金丹客卿的话。已经大概明白体修的弱点，他自身本就擅长御剑之术，只要拉开距离就能轻易戏耍体修。此时第一个站出来，便是想踩着陈八荒出名，毕竟这也算是正面打败一个金丹境的修士。陈八荒一眼看穿他的小心思，只是却毫不在意，跟着走出去。不一会，前院已经围满了不少人，林家的前院足够宽敞，就算来了不少人，这里的空间还是非常大，完全够让他们动手。那剑客摆出一个冷酷的姿势，一身通脉境修为，冲天起，一副想要直接上来踩头的样子。我可听说。体修和我们元修不同，只要服用丹药就能增强修为。你这金丹修为应该也是服用那些增强肉身的丹药来的吧？虽说体修手段不多，但是金丹修为还是算很强了。无论从任何地方来看，如此年轻的陈八荒一点都不像是靠自己辛辛苦苦修炼来的。肯定的，看着小白脸的样子就知道，怎么可能是靠自己？十有八九是陈家遗留下了什么宝贝让他吃了。旁边众人议论纷纷，没有一个相信陈八荒的。陈八荒根本无所谓，他一点解释的想法都没有。说一万，说一千，实力才是一切。我说你到底打不打的？要是继续说废话，我可要回去睡觉了。陈八荒这散漫的态度彻底激怒了剑客，给我去死！果然按照之前说的一样，剑客瞬间就朝着身后急速退去，生怕陈八荒直接靠近，来一个近身战。不过却没有想到自己急忙退后，而陈八荒却只是站在原地不慌不忙。看见对方的眼神，剑客感觉自己就好像是个小丑一样，又惊又怒。该死，竟敢耍我！给我死来！怒吼一声，他手中捏了一个剑诀，飞剑瞬间朝着前面飞去，快的就像是一道闪电。剑修不愧是同阶修士中杀力最强的修士，这一剑的威力甚至已经隐隐摸到了金丹境的门槛。剑客已经露出得意笑容，他仿佛已经看见陈八荒被飞剑不断进攻，束手无策的样子。只是下一刻，他脸上的表情直接凝固在脸上。面对这飞剑，陈八荒不紧不慢，只是在关键时刻缓缓伸出手来，正正将这飞剑抓住，用两根手指头就这样抓住一柄飞速射来的飞剑。所有人都看呆了。飞剑在手指中不断挣扎着，像是一条灵活无比的灵蛇。陈八荒好奇地打量了两眼，发现这和天陨城常见的飞剑多少还是有些区别，好像更加锋利
，更脆。咔嚓，只是加强了一下力量，那飞剑竟生生被陈八荒从中间折断了。一瞬间，剑客嘴中一口血吐出，飞剑连心，上面有着他的灵魂烙印，剑毁对他也造成极大的伤害。你、你、你，话都还没有说完，直接一口血喷出，直接晕死过去。场中一片安静，所有人都看呆了。只靠拳头就把剑修弄成这个样子，体修真的没有用吗？无数疑惑出现，就连那位金丹客卿此时也不敢再跳出来说什么。那种接近金丹期的飞剑，就连他也要小心对待。而陈八荒竟能如此轻松解决，这个赘婿似乎比他想象中的要更强。本来满满的信心，此时已经开始动摇。怎么样，我们还要再来一场吗？抱着手，陈八荒朝对方一挑眉，金丹客卿急忙收回了自己的目光，低着头，有些不敢去看陈八荒的眼神。既然大家对我的实力没有什么意见了，那以后林家生意的安危。就请放心交给我吧。任何打林家生意主意的人，我会把他们的骨头全部折断。没有人怀疑陈八荒的话，大长老一张老脸也变得有些难看，只是还没彻底慌乱起来。那群当地的势力可比他们林家的客卿强多了。大长老不相信陈八荒能解决对方，看见大长老越来越难看的表情，林晨宇适当出声了。三天后，希望各位重新把账簿再给我，我会重新看过一次的。这话分明就是在给那些宗老一个机会，只要能把灵石填上，那自己就会当做看不见。好了，今日之事就到这里为止。辛苦各位宗老了！一听见这话，一群宗老急急忙忙退下去，一看就知道，又不知道要去什么地方聚在一起商议了。等到宗老们离开，林晨宇才叹息一声，也不知道对他们来说，我这里才算是家族会议，还是接下来他们的会议算是家族会议？摇了摇头，林晨宇也知道自己要做的事情还有很多，将目光投向朝自己走来的陈八荒。林晨宇的俏脸上闪过一道红云，多谢了。如果没有你，估计今天的事情解决的不会这么顺利。你和我说什么多谢，以后有什么需要帮忙的事情，只管和我说。陈八荒对林晨宇还是抱着歉意，自己来这里只是为了完成一个任务。对了，大长老那边，你不用过去，他们应该会补齐灵石的。林晨宇怕陈八荒真的一个人单枪匹马杀到人家地盘去找麻烦，不，这一行还真是需要走上一趟。杀鸡儆猴，如果不抓只猴出来，是不会有人怕你的。大长老这只猴就是最适合的了，只是靠嘴上威胁一下，那群宗老估计补个一部分就当做没事发生。要么不做，要做就要做到最好，这才是陈八荒的习惯。感受到林晨宇担忧的目光，陈八荒朝他笑笑，安慰道：“放心吧，我不是一个莽撞的人，我会彻底了解过了再出手的。我会让康国所有人都知道，以后林家可不是好欺负的了。”泰安城，林家。等到众人离去后，林晨宇像是想通了什么一样，特意留下了陈八荒。陈八荒等了一阵，便看见下人上了一堆菜肴上来，这才想起自己方才随意说了一句自己要去吃东西，没有想到就连这点小事情都被林晨宇记住了。这一份细致的关心，真是让人心中忍不住一暖。才坐了一会，林晨宇就出现了。比起平常的便装，现在的林晨宇则是精心打扮了一番，俏脸上指着淡妆，但是将本就美丽的脸庞衬托得更为动人。倾国倾城，花容月貌都不足来相称，那五官像是这天地间最完美的造物，美得不可方物。难怪这泰安城中会有这么多人为了林晨宇而动心，如此美人，换作是谁也要忍不住心动。像是一阵香风袭来，林晨宇坐到了陈八荒身边。为何不先吃着？那双妙目直勾勾看着陈八荒，似乎是想要看穿他的心意一样。陈八荒多少从对方眼中感受到情意，心中忍不住叹息一声。他怕的是这样，自己只是为了完成任务，又怎么能多招惹林晨宇？空留情意，这对林晨宇来说才是最残忍的事情。那些长老估计现在还在想办法对付我们，甚至说不定他们现在都在去通知那些当地势力。你一定要小心啊！虽然知道陈八荒比自己想象中的要强，但是一想到陈八荒要为了自己去闯龙潭虎穴一样的地方，林晨宇不知多想，要让对方停下来，强行打出一个笑容。陈八荒对林晨宇摆了摆手。这点小事情，如果都不能解决，我还来干嘛？你就放心吧。陈八荒拿起酒杯，仰头喝了起来，把自己的心意，还有想要说的话，全都随着这一杯酒喝进了肚里。此时此刻，城中另外一处，一众林家宗老已经离开不少，此时只剩下最有资历的几人还在。而在这群人里面，还有着一位令人绝对想不到的人物——林家生。谁也没有想到，这头野心勃勃的老狐狸，此时竟会出现在这里。而坐在他对面的，正是以前一直和敌人一样的大长老。要说他们没有为了主卖的事情抢过吵过，那才是奇怪了。之前两人的关系简直可以说是血海深仇，一见面就要打起来的那种。大长老也没有想到林家生会主动来找自己。大长老，我知道你也是想抢回林家主卖的地位。既然如此，那我们为什么不联手？听见这话，大长老就想笑。当初自己这林家主卖的位置就是被林家生抢走的，现在风水轮流转，他又回来找自己，说要一起抢回来。这个世界只要活得够久，真是什么千奇百怪的事情都能遇到。林家生一直在注意着大长老的表情，看见对方的得意，忍不住在心中暗骂起来。所以这种家伙当初才不是自己的对手，根本就没有一点脑子。心中虽然在骂，但是这脸上还是要保持笑容。大长老，你想要主卖位置，我想要重新登上我那一脉的家主之位。
，我们两人只是各取所需罢了。如果你连这点恩怨都不能消化解决，那我们也没有什么话好说的。大长老心中一动，表现出了几分歉意。哼，我只是一时没有反应过来。你说说，你想要怎么合作？看见对方上钩了，林家生眼中冒出精芒。我知道，那位赘婿不久后会离开泰安，去你所在的几处城池，而这就是一个好机会。只要他一离开，我那不孝女身边就没了人保护。你想办法拖住赘婿，我会派人控制住林家的。到那个时候，主脉位置还你。家主重新还我，我们各不相欠。这提议让大长老一阵心动。今天林晨宇和陈八荒联手，两人实在是太咄咄逼人。老实说，就算对上林家生这个老对手，他也不想对上林晨宇。那个丫头实在太过聪明，才来店里几趟，就能把一直没有人发现的账簿问题看出来。好，成交。我会联系其他人，多安排一些高手。如果有可能的话，会把那赘婿直接击杀。你也不用去担忧他的问题。两个老狐狸对视一眼，都笑了起来。他们也没有想到，自己竟然会和对方有联手合作的机会。你要小心，一旦感觉到有什么不对劲，就要快点回来。那不是必须一定要解决的事情，最重要的还是你的安危。站在林家门口，林晨宇忽然对陈八荒的离去感到了恋恋不舍。听出对方话语中的情意，陈八荒知道，只要自己回应一句，便能让家人放心。但是嘴中的话，就是怎么也说不出口。最后只是朝着林晨宇点了点头，强露出一个笑脸，就朝着远处离开。身后的文雀小跑着跟了上来。比起一开始的冷漠，现在文雀对陈八荒可是非常热情。姑爷，从这里去见叶城。只需要三日的路程，在城门那边有魔兽马车可以搭乘，我们要去做吗？陈八荒忽然停下脚步，朝着文雀一笑：“有一件事情要麻烦你帮我做一下，不过这件事情需要绝对保密，你能做到吗？”人都是崇拜强者的。经过上次的一战，文雀已经彻底变成了陈八荒的小迷弟，根本没有半点犹豫，直接点起了头来：“放心，交给我吧。”看见一脸兴冲冲的文雀，陈八荒也笑了。这林家上下虽然有不少坏人，但是也还是有这种年轻小伙子。把文雀拉到一旁，细细吩咐了不少事情。本来脸上还带着笑容的文雀，听完陈八荒的话，直接变成了错愕无比，犹豫几刻后，这才答应下来。两人就像是好兄弟一样，肩并肩的朝着城门的方向走去。就在他们才离开没多久，身后就有几道人影。现，正正看着他们一步步离开泰安城，身上满是阴谋诡计的气息。咚咚咚，门外响起敲门声，让正照着镜子发愣的林晨宇回过神来。谁？晨宇啊，是我。一听出是林夫人的声音，就让林晨宇皱起眉头来。自从自己当上这个代理家主后，林夫人也夹起尾巴了。自己在府中已经有一段时间没有怎么见过对方。林晨宇也不知道他现在来找自己是要做什么。站在门外的林夫人本来还以为林晨宇会主动出来迎接自己，却没有想到对方连出现的意思都没有。那本来就干瘦的脸上更是露出怨毒的表情。晨宇啊，其实也不是什么大事情，就是你父亲他自己一个人在房里好好反省过后，觉得太对不起你。他让我对你说，如果有机会的话，想要亲自和你说一句对不起。这些年来，他都没有做一个父亲应该做的事情，现在落到如此地步，是他自己活该。如果你能原谅他的话，请你前去见见他吧。林夫人说完话就离开了，只留下房间里出神的林晨宇。过去这么多年来，林家生都从来没有和他说过这种话。不只是林家生，林家上下全都只是把自己当成是个私生女，无论做出再多努力、再多事情，最后到他们面前也都是虚假的。林晨宇不知道多少次努力想把事情做好，甚至顶着心中厌恶，还要去找公孙忌商议事情，不就是为了让林家生夸赞自己一句？呼，深深吐出一口气来，林晨宇眼中有些迷惘。阿柔，你觉得我应该要去吗？小姐，阿柔多想让林晨宇别去搭理对方，只是却清楚，以林晨宇的温柔性格，实在是做不出什么铁石心肠的事情。听见沉默，林晨宇自己也找到答案了。那边去吧，林家另外一片庭院里，比起林晨宇住的地方，这边不知道要豪华上多少。这里绝对是林家最中心的位置，整个林家都是按照这里建起的。至于林晨宇住的院子，则是格外偏僻，就像是他在林家的位置一样。走进这院中，林晨宇感叹万千。过去这么多年来，自己踏入这个地方的次数，一只手就可以数完。今夜像是要迎接林晨宇的到来一样。这庭院到处都挂满了新灯笼，把院子映照得格外明亮。望着眼前庭院，林晨宇心中多了一丝向往。或许，这就是他一直想要找的家吧。小姐，老爷吩咐，今晚是家宴，让你跟着我来就好了。身后的阿柔一急，上去劝道：“小姐，让护院们跟着你吧。”林晨宇却是摆了摆手：“放心吧，这里是林家。”话一说完，林晨宇就跟着那下人一起。朝着里面走去，才一进庭院，便看见那打开的大门，林家生、林夫人还有林燕都在这里，除了他们以外，确实没有一个外人在。林晨宇直接走进了里面，朝着几人微微做了个礼：“哈哈，晨宇，我就知道你一定会来的，来来来，父亲这边来坐。”特意将最上面的位置让给了林晨宇。林家生一副热情的样子，一坐下，林家生便举起酒杯，表情真挚的和林晨宇道歉：“哎，晨宇啊，过去发生的事情，全是我这个做父亲的没做到位。这段时间我一直都有在反省，是我对不起你。”和你的母亲啊，当初林晨宇的生母有了他以后，在林家的身份地位还是和下人一样，整日操劳，最后耗费最后一丝力气
，把林晨宇生下后便撒手人寰。这一直是林晨宇心中的痛，就连拿酒杯的手都忍不住晃动了一下。望着面前的父亲，林晨宇心中不知道有多少埋怨的话想要说，只是他不想打破这久违的一丝家庭温情，仰头把手中的酒喝了下去。父亲，你可知道，这么多年来，我就只是想听见你的一声称赞，我没有想要从林家得到什么，只是你却太让我寒心了。无论我做什么，还是付出了什么，你都觉得理所当然。你从来没有想过，我也是你的女儿啊。听见这话，林家生的手忽然有些凝固住，看着面前眼中已经有泪水的林晨宇，林家生忽然感觉心中的负罪感在疯狂暴涨着，似乎是看出了林家生的动摇。一直没有说话的林夫人冷笑几声：“怎么了？到了现在这个时候，才要想着念什么父女深情？之前你想要抢回家主之位时，可不是这样想的。我告诉你，开弓没有回头箭。”林家生，别再想着那个已经死的贱女人。林夫人的话让林晨宇一阵错愕，不知道明明好好的家宴，怎么忽然变成了这个样子。才回头望去，就看见林夫人脸上的得意，哪里还有半点羞愧的样子？只是瞬间，林晨宇就知道自己着到了。对方始终还是没有把自己当成亲人，这才用最后一招亲情做出这种事情。一直在倒下的最后一刻，林晨宇都不敢去相信这种事情。倒在地上，眼中的泪水也滴落到了地面。林家生看着昏迷过去的女儿，表情有些难看，这多少还是有些过意不去。要不，我们把他关起来就算了吧。看见林家生那样子，气得林夫人直接推了他一把。怎么，你心里还想着他母亲那个贱人是吧？现在到了这个时候才心软，之前都干什么去了？早就知道你不靠谱，接下来的事情也不用你做了。林燕会把这死丫头丢到公孙公子的床上，等到公孙公子玩腻了，自然会把她处理掉的。林夫人拉着瘫坐在一旁的林家生，就朝着旁边离去。林燕急忙蹲下身子，从林晨宇身上找到了装有母骨的盒子，他那颗一直高悬的心，此时才终于松了一口气下来。哈哈，贱女人，我林燕忍了这么久，终于还是给我找到机会了。你这段时间倒是嚣张啊，等到送到公孙公子那，我看你还笑得出来吗？等到凌晨雨醒来时，只感觉到自己全身都好像没了力气，而且身上还有着一股奇怪的感觉，正在体内发作，令凌晨雨一张脸变得绯红起来，浑身滚烫。才一睁开双眼，便吓得凌晨雨差一点惊叫出来。眼前一个男人正坐在面前，深情地看着自己，只是那目光实在是让凌晨雨感觉到了恶心。对方嘴里没有任何一颗牙齿，这让他看起来更是恶心。正是之前在婚礼上被陈八荒收拾了一顿的公孙忌。陈宇，你终于醒来了。对方这亲切称呼，更是让林晨宇感觉到全身上下都非常不自在，脑海中关于昏迷前的所有记忆全部都涌了上来，最后便停留在了林夫人那得意的表情上，这让林晨宇一颗心是彻底冷了下来。对这种人，自己竟然还把他们当做是家人，真是鬼迷心窍。那些人哪里还是什么人，分明就是一群畜生。泪水从眼角滴落，林晨宇只感觉到自己的心好像已经死了。看见林晨宇的反应，公孙忌则好像非常紧张一样：“晨宇，你别哭，你别伤心了，我早就知道。”你们那家人都不是什么好人，不过从今天以后，你就有了真正的家人，那就是我。你相信我，我一定会好好对你的，绝对不会让你伤心半分。公孙忌就像是有什么大病一样，说起话来也有点好像在自言自语一样。你给我下了什么药？林晨宇已经感觉到了身躯里的不对劲，他越来越难控制自己了。抱歉啊，陈宇，我知道你一定会很讨厌我，所以我才给你下了一点春药，这样对你对我都是最好的情况。你放心，我没有让其他人碰过你一根毫毛，你是专属于我一个人的。对方那种眼神让林晨宇全身都起了鸡皮疙瘩，感觉到身躯上下的药效越来越厉害，林晨宇心中只剩下了绝望。或许他的人生就是一段悲剧。林晨宇想要闭上双眼了，他不想要再去看这个世界了。自己努力那么多东西，到了最后还是一点作用都没有。他很累，只想好好休息了。无尽的黑暗像是潮水一样朝他涌来，像是想要将林晨宇彻底包围一样。就在将要放弃的那一刻，一道熟悉的男声忽然出现：“陈宇，你还好吧？”这。这是陈八荒的声音，林晨宇的嘴角露出了一丝笑意，看来自己是出现了幻听，在彻底放弃之前，还能听见自己最想听见的声音。只是那道声音又在变大了许多。陈宇，你醒醒，不要睡过去，又是你这个赘婿，这次你死定了！耳边不断传来各种声音，让林晨宇晕晕乎乎的。就在这时，一股热气从手心当中传进了他的身躯里面，就像是黑暗中的一抹阳光，把这个就快要堕入黑暗中的人，在黑暗的边缘给拉了回来。一切记忆瞬间再度涌入了体内。凌晨。雨睁开双眼时，以前真的就出现了陈八荒那张脸，这让林晨宇有些不敢相信。伸手摸向了那张脸，等到触摸到那熟悉的感觉时，林晨宇才知道自己并没有做梦。你不是离开泰安了吗？还有些虚弱的声音，却带着深深的疑惑。没有，我在出发前就感觉到不对劲。我带着那群跟着我的人，在泰安城外面绕了很久的圈子，现在他们还在跟着只有文雀的马车，朝着其他地方去。我不应该离开你身边的。看着气息虚弱的林晨宇，陈八荒心中满是歉意。本来陈八荒觉得林晨宇在林家里面。现在已经掌控了大权，应该不会有什么意外发生，这才有了和那群家伙玩玩的心。故意带着他们绕路走，这才耽误了不少时间。还好
，自己还是在关键时刻回来了，不然要是让任何人碰了林晨宇，陈八荒绝对不会原谅自己。听完这话，林晨宇嘴角露出一丝笑意，彻底坚持不下去，晕了过去。这下的陈八荒一激灵，急忙伸手探了探对方的脉搏。好在林晨宇只是因为心力疲倦，在见到安全后，这才昏迷过去。只要好好睡上一觉，等到醒来之后就会好多了。你放心，好好休息，我绝对不会让任何人再打扰到你的。轻轻在林晨宇的额头上一吻，陈八荒直接将他抱了起来。从现在开始。陈八荒不想让对方离开自己的视线当中，哪怕只是一秒也不行。才站起身来，便听见远处有着一阵脚步声朝着这边传来。之前那种时候，陈八荒根本没空去管那个废物公孙继，就任凭公孙继去找人。不过陈八荒也无所谓。远处数十人出现在视线当中，公孙家可不是林家那种暴发户一样的家族，他们家族可在泰安城有着深深的根基。虽然这些年有些衰退，但是家族中的高手数量绝对还是不少的。眼前能看见的，光是金丹境的修士就有着三位。而且全都是金丹境后期，甚至还有一位金丹境大圆满的客卿。公孙继带着一众客卿赶来，看见被陈八荒怀抱在怀里的林晨宇，瞬间就急了眼：“快把陈宇放下来，他是我的人了，我不准你用手去碰他。”陈八荒的脸色无比沉重。今天发生的事情，要是自己再晚来一点，那将造成不可挽回的事情。心中再无任何一丝想要开玩笑的意思。陈八荒抬头朝着前面望去，只是瞬间，那一群客卿就感觉到面前他们围着的，根本就不是什么人，而是一头来自远古洪荒的恐怖神魔。一众客卿心中都是一惊，明白对方并不是那么好对付的，只是身后的公孙继才不管那么多，此时大喊着：“给我把那个赘婿杀了！杀了他的人，我奖励十万灵石，还有一剑到期。”这奖励对于任何一位客卿来说都是绝对充满了诱惑。只是瞬间，那群客卿就朝着前面疯狂扑去，天空下起了雨来，让这个晚上显得更阴沉许多。公孙家的院子里，一场杀戮大战正在发生着。陈八荒一只手抱着林晨宇，另外一只手还要对付数十位客卿，虽然影响了自己的动作。但是陈八荒一点想要放下林晨宇的想法都没有，自己已经答应好林晨宇，一定要保护住他，那就绝对不会再放手了。一道寒气直接穿过雨滴，朝着陈八荒的身躯激射而来。这是一道金丹大圆满的恐怖攻击，要是射中一条大河，甚至能直接将千里河水冰封。这便是元修的厉害，他们可以掌控天地真意，爆发出比自己还要更强的力量，也可以看作是借助天地的力量。面对这道攻击，陈八荒只是朝着前面一挥手，咔嚓，清脆的声音响起。这道极寒真意竟直接被陈八荒。一拳打成了漫天的碎片，对方也是经验老道的修士，只是一瞬间就看出了陈八荒的底。这是一个体修，大家和他拉开距离，别被他近身了。一众客卿朝着四面八方退去，下一刻，各种带着不同天地真意的伤害就朝着陈八荒丢去。看到旁边的公孙继急得不行，你们给我小心一点，千万不要伤到陈宇。一听这话，那些攻击瞬间变弱了不少。他们可是公孙家的客卿，怎么可能会去想要得罪公孙继？那些攻击就好像天罗地网一样，从四面八方轰来。将陈八荒所有的路都堵住了，只是在将要击中陈八荒时，那抱着一个人陈八荒却像是鬼魅一样，瞬间消失在了他们眼中。还不等他们反应过来，一道惨叫声就响彻在黑夜里。啊！一位靠得最近的客卿直接被人一拳打中，身躯瞬间变得四分五裂，只留下最后一道惨叫声，就彻底消失在了这个世界上。这个时候，他们才看见一道残影在这客卿的身边浮现过，吓得众人急忙又朝着这个方向击射出一道道攻击。只是落到残影上之前，对方早就已经消失。当速度来到了极致，快的肉眼都要看不见时，那他们看见的就只有一道道残影。神魔之体如果和其他体修功法一样，那就不叫最强体修功法了。身躯在瞬间爆发的力量，直接给了陈八荒极快的速度。接下来，一场杀戮便随着风雨声在公孙家的院子里面爆发。陈八荒的身形就好像鬼魅一样，快到他们根本反应不过来。耳边一道道惨叫声响起，这才能看见陈八荒的身影。那位金丹境大圆满的强者也感觉到了不对劲，这个体修直接超乎他所有的预计。大少爷。这人不太对劲，我们还是先从这里离开吧。公孙继哪里肯放弃，还想要留在这里？只是那客卿已经直接把他打晕，挡住这人，我带着少爷离开。这客卿分明是感觉到不对劲，自己想跑又怕被人说，这才找了一个剑口。开玩笑，才开战了几分钟，他们这边已经死了七八个人。虽然公孙继给的悬赏是极其诱人，那也要看看自己有没有命去享受啊。他们自己本身和陈八荒又没有什么真正的深仇大恨，为什么要和对方死磕？陈八荒也不知道自己杀了多少人。只是等到面前一空时，那些客卿早就不知道逃到了什么地方去。呼，吐出一口浊气出来。虽然还想找公孙继的麻烦，但是比起那些事情，现在最重要的还是先把林晨宇带到安全的地方。我会再回来的，留下一句狠话。陈八荒就朝着夜色中前行。此时的林家，阿柔带着几位还忠心于林晨宇的护院，正守在了林晨宇的房间外面。而在他们面前，则是得意的林燕。原先不少护院本来就是林燕的人，现在林燕一回来，自然就背叛回去。你们把小姐抓到什么地方去了？阿柔脸色难看，心中已经有了不祥的预感。只是身后就是整个林家的账簿，还有各地宝库的钥匙。这是小姐最重要东西
。阿柔想要帮小姐守护住，哈哈，有怎么样的主人，就有怎么样的下人。你还真是和林晨宇那个丫头一样愚蠢。现在都是什么时候了，你们还守着这里，是觉得有什么用吗？反正以后林晨宇也不会回来了，你们在这里挡住，岂不是送死？看着阿柔手中的火折子，林燕一边说着话，蛊惑众人，一边朝手下暗暗使眼色。怎么可能？小姐怎么会回不来了？阿柔只感觉到自己的世界好像天旋地转了一样，但是现实的一切。都在告诉着自己，小姐出事了。趁着阿柔有些恍惚之时，躲在人群中的客卿轻轻朝着前面吐出一口寒气，瞬间就将阿柔手中的火折子冰冻起来，摔在地上，瞬间碎成了无数碎片。哈，给我上！我要拿回所有属于我自己的东西。林燕得意至极，大步朝着前面走去，把林晨宇送给公孙继后，林家也能拿回商路。至于答应大长老的事情，那是在自己这边还没有实力的时候说的话。再过个几年的时间，把这段时间损失的元气全部弥补回来，到那个时候。林家主脉的位置还不是一样回到他的手中？什么大长老，只是一个愚蠢老家伙而已。一切终于又能回到正轨，林燕可谓是得意至极。就在这个时候，一道冰冷的声音，像是从天外传来的一样：“上次饶了你一条狗命，以为你会夹着尾巴做人了，没有想到，原来你真是一点都不珍惜自己的小命啊！”听见这道声音，林燕便是一愣，还不等他反应过来，单手抱着林晨宇的陈八荒已经从雨中出现。当看见林晨宇时，林燕更是瞪大了双眼，有些不敢相信自己的双眼。怎么可能？我明明把人送到公孙家了。那群废物，就连这点小事情都处理不好。小姐，我就知道，你一定能回来的。当看见陈八荒怀中的林晨宇，阿柔彻底坚持不下去了，直接晕倒在地上。陈八荒的双眼更像是黑暗中的凶兽，绽放着堪称危险的信号。林家的这群人，真是已经到了一种无可救药的地步。给了一次又一次的机会，只是他们一样也是让人失望了一次又一次。你们还能算得上是人吗？这可是你的妹妹，你这个畜生！就连陈八荒都忍不住了，怒骂了起来。听见这骂声，林燕先是脸色一白，随后反而是哈哈大笑起来。陈八荒，你这种不知道从什么地方出现的野狗，又怎么会知道我们这些大家族的事情？我恨啊！如果不是你这个家伙突然出现，现在一切早就不一样了。死死看着面前的陈八荒，林燕眼中充满了怨恨。明明自己已经做到了一切的极致，阴谋诡计都算到了尽头，但是为什么陈八荒总是一次又一次的能影响到自己的计划，静静把林晨宇放在院下，放在了阿柔的身边？陈八荒的动作轻柔，就像是生怕打扰到林晨宇的安睡一样。等我一下，轻轻对着还没醒来的林晨宇说了一声。陈八荒便转过头去，这一刻，白衣胜雪那个只身前去天蓝宗的少年再度出现。只是这一次，陈八荒是为了林晨宇而来。陈八荒的目光冷冷扫了面前一众客卿，其中有不少之前林晨宇都和自己说过是有天赋的人，能培养一下，以后可以作为林家的强者，为林家做更多事情。一想到林晨宇和自己说这些话时脸上带着的笑意，就让陈八荒一阵心痛。他以最好的温柔来对待这个世界，为什么得到的回报却全是最深的恶意？你们就眼睁睁看着林燕这个人渣。把陈宇送走，你们难道不知道那代表着什么吗？陈八荒目光扫向何处，那里的人便低下了头，像是还有些愧疚。只是这个时候，林燕却是不屑一笑，大手一挥：“你们这群饭桶，吃我的，用我的，现在是想怎么样？活在这个世界上，根本就没有什么真正的对你们好。林晨宇这个贱人，不过也只是想要利用你们而已。我答应你们，任何人只要把陈八荒击杀，我将奖励二十万灵石和一座城池的金银权。”林燕知道自己已经到了末路，再多的财富，如果不能支撑过今晚。那都将毫无意义。果然，这话才一落下，身边一众客卿瞬间红了眼。什么林晨宇不林晨宇的，瞬间被他们抛在脑后。如果他们能得到林燕嘴中说的奖励，那他们将能真正不同，从一个打生打死的客卿变成一方豪强。而挡在自己发财路上的，只有面前这个该死的赘婿。少爷放心，我们也看这个赘婿不爽很久了。就是他算是什么，装什么大尾巴狼的样子，不过只是一个小白，脸仗着有几分修为还装起来了。一众客卿们眼中已经全被贪婪占据。他们看着陈八荒，就像是看着一堆会移动的财富一样。贪婪能让一个人失去了理智。雨夜下，陈八荒像是被群狼包围，身边全是一道道绿色的光芒。陈八荒面无表情，踏入到院中，任凭那雨落在身上。场中的气氛越来越冷。下一刻，大战一触即发。所有的客卿已经都知道，陈八荒是个体修，不能正面为敌，瞬间朝着四面八方退去，想要拉开距离。只是他们却不知道，今天晚上公孙家的人也是这样想对付陈八荒的。重重在地上踏出一步，直接踩了一道深坑，身躯和天上的闪电直接重合。轰！当一拳轰出时，众人耳边都听见轰鸣声，像是一辆急速的列车撞在大山上。这一拳正正印在了其中一位客卿的身上。所有人都看着这一幕，时间像是变慢了一样。那人身上的血肉先是炸裂开来，从骨头上四散，最后就连骨头都被轰成了粉碎。只是一击，所有客卿都直接看呆了。他们不知道，之前的陈八荒可是一直都有留守的。而这一刻，七处暗穴。全部打开，全胜姿态，身体各项力量直接来到了极致。光是站在那里，身躯都像是不断轰鸣的重塔。
。等到客卿们感觉到不对劲时，一切都已经晚上，一步一人，一拳一命。那轰出的拳头已经快到看不见了影子，只能听见气爆声。一众客卿脸上带着深深的恐惧之色，想要朝着四散，只是时间对他们来说就好像变慢了一样，他们的身躯都好像动不了，只能听着一道又一道的惨叫声响起。你不是人，你就是魔鬼！姑爷饶了我吧，我不是故意的，全是灵验逼我的！救命啊！惨叫声全被雨水拦住，根本传不出这个院子。鬼魅一般的身影不断在场中各处出现，顺手带走这一条条生命。当场中站着的人只剩下灵燕时，这位灵家大少爷彻底愣在了当场，看着身边的血流成河，灵燕感觉到自己好像是做梦一样。这种事情怎么可能会发生在自己身边？灵燕瞪大双眼，想要看清楚面前的陈八荒到底是什么人。陈八荒就出现在了他的面前，吓得灵燕直接退后两步，瘫坐在了雨水里面。为什么你这样的人会来我们灵家做个赘婿？我不相信，拥有如此实力的你，还需要上门当一个赘婿。你肯定对我们林家有所图谋，你是想要为陈家来报仇的。对，肯定是这样。看来你也知道陈家当年的真相了。林家就是你要报仇的第一站，是吧？林燕好像是猜到了什么一样，癫狂大笑起来，像是觉得自己终于看清楚陈八荒是个什么样的人。林燕瞬间变得得意洋洋起来，指着陈八荒：“你是不是想要知道陈家的消息？”陈八荒也没有想到，今天竟然还能意外得知多一件事情。从林燕的话中来看，他显然是知道什么东西。看来陈家突然出事，只剩下陈八荒和一个老仆人，便不是那么简单。不过可惜，这关陈八荒什么事情？他不过是一个从遥远天陨城而来的少年，这发生在泰安城里的历史真相和陈八荒真是没有多少关系。抱着双臂，面无表情，朝着前面走去。看着越来越近的陈八荒，林燕吓得脸色惨白。我告诉你，我也是偶尔一次听我父亲说的。陈家是得罪了大人物才会出那种事情的。如果你想要知道谁才是那个大人物，你就不能杀我。林燕明显已经慌了，说话都不清楚了。他自己都把林家生知道情况的话说出来，那他自己哪里还有什么用？像是意识到这点，话一说出来，林燕的脸色就变白了。眼看一招不行，林燕又跪倒在地上，朝着陈八荒连连磕头：“你饶我一命，我愿意还和之前一样，被你用蛊虫控制着。我以后绝对不会再胡思乱想了，你就饶了我这一次吧。”林燕直接跪倒在地上，疯狂磕头。对于他这种人来说，只要能活着，不管是要做什么都没有问题。只是可惜，今天的他实在是触碰到陈八荒的逆鳞了。任何伤害到林晨宇的人，陈八荒都绝对不会放过。如果这就是你的遗言，那我可以送你上路了。陈八荒高高俯视着，像是一条丧家之犬一样的林燕。这就像是当初第一次见面时，他堂堂林家大少爷也是这样看一个不知道从哪里来的赘婿一样。看着陈八荒脸上的杀意，林燕终于明白，自己今天是要死在这里了。哼，陈八荒，我知道你这种人绝对不是那么简单。我会在地下看着林家是怎么被你弄的。哈哈，我在下面等。话还没有说完，一拳就挥了出去。正中林燕的身躯，又是一股精纯的内力爆发，直接将他的身躯彻底震成了无数碎片，消失在这方天地。场中再无任何一个敌人。陈八荒站起身来，任雨水落在自己身上，冰冷刺骨，但是却要比这个世界温暖许多。摇了摇头，朝着前面走去，便看见林晨宇不知什么时候已经醒了过来，正坐在地上看着自己，那眼神非常的复杂，里面还带着一丝对家人逝去的难受。林燕可能不知道，一直到这个时候，林晨宇都还把他当成是自己家人。你还好吧？轻轻问候一句，却没能让林晨宇彻底醒来。他的眼中还满是迷惘。今天发生的事情让他的心彻底心死。原来这个世界上真的就没有什么亲情，一切都是虚假的。林晨宇只感觉到心很冷，望着这样的林晨宇，陈八荒心中的柔软被触动了。明明说好绝对不能对林晨宇动情，但是看着面前这个可怜的女孩，陈八荒完全过不了自己的那一关。就算这个世界上所有人都将你抛弃了，你也要记住，还我会在你身后支持着你。少年带着最真挚情感的话。把林晨宇从那迷惘的世界中拉回了现实里面，抬头望去，便看见一张担忧无比的脸庞。林晨宇知道，这是因为对方在担忧着自己。这一刻，林晨宇忽然感觉到，原来这个世界并不是所有人都将自己抛弃了，起码自己身边还有着这样一个便宜夫君。这句话就像是一条热河，暖透了林晨宇的心。看见双眸中终于有了灵动的林晨宇，陈八荒也松了一口气。他对对方那种眼神实在是太熟悉不过了，和自己当初完全是一模一样。而自己当初是靠着。要去报仇的念头才活了下来，但是林晨宇的目标却全是自己的家人，就连报仇都无力。好了，这外面太冷了，我们还是先进去里面休息。弄了一个晚上，实在是精疲力尽了，就连林晨宇身上都被雨水打湿了不少，这可让陈八荒心疼得很。你抱我。林晨宇满脸的羞涩，轻轻说出一句话后，就直接低下头来。还好陈八荒的听力够强，这才把他的话听见。看着面前娇羞的林晨宇，陈八荒一时间都有些没有反应过来，只是看着对方红到耳朵上了，这才反应过来，忍不住轻笑起来。不等林晨宇多想，直接伸手把他环抱了起来。林晨宇靠在陈八荒的胸膛上，感受着里面跳动的有力。这一刻，他只觉得全身的疲倦都涌上了心头。
，这是到了安全的地方才会生出的感觉。林晨宇就这样直接睡在了陈八荒的怀中，听着那跳动的心跳声，深深入睡过去。看着怀中的林晨宇，那俏脸上还有没有散去的惊慌，让陈八荒看得一阵心疼。林晨宇实在是承受的太多了，这个姑娘生活在这种环境，真是太可怜了。陈八荒就这样静静抱着她，看着她的侧脸，一眼万年。曾经答应过，只是要保护林晨宇的誓言，但是这一刻却有了别样的情愫在诞生。那位邋遢老者。倒是没有说过自己不能喜欢上林晨宇，只是陈八荒知道自己完成任务后便会离开这个地方，所以下意识上不想和这个地方的所有人产生任何的关系而已。阿柔在旁边醒来，看着面前站着的陈八荒时，急忙喊道：“姑爷，小姐呢？”陈八荒朝他做了一个噤声的动作，阿柔这才反应过来，随后便瞪大了双眼。小姐竟然在一个男子的怀中如此安然睡去，这是自己跟着小姐这么多年都从来没有见过的情况。望着面前的两人，阿柔不由得为小姐发自真心的感到了开心。这么多年来，小姐终于找到一个真正能保护她的人了。阿柔的动作变得轻柔，帮忙拉开了房间的大门，示意陈八荒抱着人进去里面休息。天亮了，当林晨宇睁开双眼时，眼前已经没了陈八荒的身影，只是还能感觉到那才散去的体温。对方似乎才离开不久的样子。林晨宇静静躺在床上，心中有着一股说不出的失落感。沉默许久后，林晨宇这才注意到，自己的侍女阿柔正趴在桌上打起了瞌睡起来。昨天发生的事情，虽然大部分林晨宇都没印象。但是阿柔带着几位客卿站在房间大门时的样子，还深刻在他心中。林晨宇站起身来，走到阿柔身边，轻轻唤醒了她：“阿柔，我没事了，你先到床上休息一下吧。”半梦半醒的阿柔被叫醒，先是被吓了一跳。很明显，昨天发生的事情对阿柔来说并不是完全没有影响，这让林晨宇也是一阵心痛。姑爷才刚刚走没多久，他陪了你一个晚上，就这样抱着你。阿柔揉着眼睛，被送到床上，才一碰到枕头就睡了过去。听着阿柔说的话，林晨宇也是感觉到心中一暖。才一推开大门，便看着迎面走来的陈八荒。陈八荒手里还端着几样热腾腾的早餐。望见开门的是林晨宇时，眼中多少有些惊讶：“你怎么这么早就起来了？不多休息一会？”林晨宇只是对他笑笑，并不解释：“起来也好，先吃点早餐。下人都还没有起来，我亲手弄的，你试试。”看着几样热腾腾的早点，林晨宇眼中有着惊喜之色流露。这些里面我都加了点酱，可以驱寒。林晨宇吃着早餐，感受着这一份关心，转身过去，便看见陈八荒一双眼全都落在自己身上。这更是让他俏脸一红，都有些不敢去看人了。这一份温馨很快就被一阵尖锐的嗓音破坏了。外面传来了林夫人的声音：“燕儿，你是不是还在这里？昨天林夫人负责送林家生回房，然后剩下的事情就全交给林燕了。本来以为林燕处理完事情会去找自己请安，只是一直到现在都还没有见到林燕出现。林夫人这才在几个下人的带领下，朝着林燕昨晚最后来的地方过来找人。听见外面的声音，林晨宇便叹了一口气，知道自己是不能继续在这里安安静静的吃这一份早餐了。怎么样？”用我出去帮你解决了他吗？陈八荒眼中杀气昂然，所谓的解决自然是把人直接处理了。林晨宇却是摇起了头来，还是让我自己来处理吧。说完这话后，似乎是担心陈八荒误会自己的意思，又补充了一句：“你放心，我不会再心软了，我会安排好他们两人的事情，送他们到我们乡下去，让他们养老，以后他们都不会再出现在泰安城了。毕竟还是林晨宇。”陈八荒并无所谓，反正不管林晨宇做什么事情，自己都会帮忙。如果林夫人真的还想要作妖，那就别怪自己，找一个没人的时间。亲自去送他们两个下去见林燕。了，林夫人也闻到了房间里面传来的淡淡香气，直接朝着这边走了过来。燕儿，不是我说你，你还有心情在这种地方吃东西？那个小贱人的味道，我只是一闻到都觉得只想吐。林夫人还在说着话，只是等到面前的门被打开后，看着林晨宇和陈八荒两人，她直接愣在了当场，似乎是不相信自己双眼看见了什么。为什么会是你？你为什么会在这里？听见这话，林晨宇俏脸一寒，直接问了回去：“这是我的房间，我为什么不能在这里？”倒是我想问，你为什么找儿子，找到我的院子里面来了？林夫人还没有反应过来，这是发生了什么事情？目光朝着院子各处扫去，只是可惜，昨天所有残留的东西早就被陈八荒处理干净了，再加上那么一场大雨，更是直接把剩下所有东西都冲走，除了一些战斗留下的痕迹，完全看不见任何一丝问题。你把我家燕儿藏到什么地方了？这话你应该自己去问林燕，为什么要来找我？燕儿昨天明明把你送去公孙，林夫人掩着嘴，像是说错了什么话一样。这个愚蠢的女人，一直到现在这个时候都还没有反应过来。好了，你要找你的儿子，就到其他地方去找，我这里没有。林晨宇直接把门关了上去，他现在根本就不想看见林夫人。这个女人的心真的太毒了，就算是对待一个陌生人，也不至于好像他那么的狠毒。林晨宇真的不知道自己到底是做错了什么事情，才会让对方如此怨恨。像是看出林晨宇心中在想什么，陈八荒轻抚了他的秀发，安慰道：“这不是你的错，这个世界上本来就是有着这种人，他们自私自利，无论做什么事情都只会想着自己，而你一旦做好一点，他们就会嫉妒你。”这些事情不是你的错，你只是运气不好而已。听见这话，林晨宇只想要哭，只是清醒过来的他，已经不再是昨天晚上那个他。
林晨宇强打精神，他知道今天自己还有很多事情要处理，家里一下少了那么多的客卿，还有林燕他们做的事情，更别忘记还有大长老那个老家伙在暗中使唤。只是想到这些事情，林晨宇就知道现在绝对不是放松的时候。我明白了，我会做好自己的。看见又重新充满精神的林晨宇，这让陈八荒嘴角都带上了笑容。果然不愧是最坚强的林晨宇，这么快就调节了过来。今天就让阿柔好好休息，我在你身边做你的侍男。这话让林晨宇的俏脸有些微红。只是想到。昨天阿柔经历了那么多事情，心中也是非常心疼阿柔。而且林晨宇心里还觉得，能和陈八荒在一起，这会让他有着莫名的安全感。简单吃过早餐，两人换了一身衣服，又要准备去和那群老狐狸来相斗了。林晨宇已经换上了一身精炼的装扮，有点像是男装的样子，这让他看起来更加的精干，更有女强人的风范。跟在林晨宇身后，陈八荒倒是还和平常一样悠闲。谁也想不到，就是这样的陈八荒，昨天晚上却是将一众客卿全部击杀在后院。后堂里，林夫人正带着人到处在找林燕的下落。而林家生心中却是有些猜测，他可不是林夫人那种愚蠢的家伙。林燕昨天可是去处理林晨宇的事情，而现在这个时候，林晨宇在，而林燕不在，这就已经说明了事情。只是林家生还是有些不敢相信林晨宇会对林燕动手。就在这老狐狸心中暗暗猜测时，后堂的门被打开了。当看见跟在自家女儿身后的陈八荒时，林家生瞬间瞪大了双眼。他不知道现在这个时候，应该在路上的陈八荒怎么会在这里。同时心中也猜到，如果只是林晨宇在，那林燕可能还活着；但是如果陈八荒在，那就不一样了。你告诉我，我家燕儿到底去了什么地方？我已经找遍了全府上下，都没有人见到燕儿，就连平日他那些客卿也是一个都没有见到。你快点告诉我，是不是你把我家燕儿藏起来的？看见林夫人有点好像疯了一样，林家生却还躲在旁边。这老狐狸心中猜到了什么，只是却不敢上来说话。这一次，面对林夫人的咄咄逼人，林晨宇选择了正面反击。你家的好大儿，我怎么会知道在什么地方？对了，我还有一个消息要和你们说。你们为了林家辛苦了大半辈子，现在也是时候应该要回去享福了。我会让下人帮你们收拾好行李，送你们回乡下养老的。这话一出，直接让两人瞪大了双眼。他们这是被林晨宇送回了乡下。林夫人一反应过来后，一张脸直接变得扭曲起来，伸手就要朝林晨宇抓来。你这个小贱人，凭什么送我们回乡下？这林家是你的吗？你有什么资格这么说？林夫人挥舞着尖锐的手指甲，想要上来抓人，只是却被陈八荒挡在了前面。陈八荒比他整整高了一头，看林夫人都是俯视着的，直接抓住了对方的手，眼神里满是杀意。如果不是林晨宇想要自己解决，陈八荒绝对会直接送他们一家下去团聚，你们是要我动手吗？那样可就不好看了。感受到陈八荒身上的杀气，林夫人浑身都在发抖。林夫人再厉害，也不过只是一个蛮不讲理的泼妇，哪里能和陈八荒掰手腕？只是一个眼神，就吓得他腿都软了。看见林家生还躲在一旁，还想当缩头乌龟，陈八荒更是不屑，直接一推，将林夫人推到林家生身边。你们是想要我亲自送你们上路吗？林家生从这话中听出了冷冷的意思，浑身一颤，虽然心中非常不甘心。但是，一边是死亡，一边是苟活着，这老狐狸很快便做出了选择。林夫人还想要吵吵闹闹，这一次林家生直接给了他一巴掌，这是在救他的小命。一众下人都还不知道发生了什么事情，只是眼睁睁看着林家生和林夫人收拾了几马车的东西，然后像是被赶走一样，匆匆离去。这让所有下人都有些没有反应过来。这么多年来，林家生可一直是这林家的老爷，现在说变就变。正当这群下人准备上来讨好新主人时，他们也被宣告，要么就跟着林家生回乡下养老，要么就直接滚蛋。没有其他选择，直接让这些下人都傻眼了。只是面对陈八荒杀气腾腾的样子，却没有一个下人敢乱说什么。很快，偌大的林家直接变得空空荡荡，除了原先侍奉林晨宇的几个老下人，其他人全都被赶走了。陈八荒知道，这些人虽然不敢明着给林晨宇脸色看，但是也在明里暗里多少给了林晨宇眼色看。这些狗仗人势的家伙还留着干嘛？坐在空荡荡的大厅里，林晨宇多少感觉到了失落。我十岁时才搬到了这里来，那个时候我还以为这会是我以后的家。在这个家里，林晨宇只遭受到了无数不公平的对待，看得陈八荒一阵心痛，只想把林晨宇护在怀中。好在林晨宇很快就清醒过来，还朝着陈八荒一笑：“我打算把这里卖了，以后林家主卖，在泰安城的估计也就只有你和我，根本就用不到这么大的地方。把这里卖了，然后让一切重新开始。”看着对方眼中对未来美好的畅想，陈八荒也忍不住跟着一起幻想起来。把林家生他们处理好后，林晨宇还有满满一桌子的文件要看，这些都是来自各处交易的情况。对于这些事情。陈八荒就帮不上什么忙了。送林晨宇回房间处理公务后，陈八荒就坐空荡的院中，开始考虑起自己是不是要找点亲信了。这一次之所以会发生这种事情，还是他们身边的人手太少了。自己一旦出去，林晨宇的安危就没了保证。就算是在靠谱的手下，陈八荒都不敢相信了，只能自己守着林晨宇。只是这样一来，想要出去做点什么事情，那可太不方便了。文雀倒是一个不错的年轻人，只是可惜他的实力还是有些不够，起码要突破到金丹境。这才勉强能让自己把一些重要的事情交给他。现在看来，最好的情况还是再找几个靠谱的大手。别的不说。
起码要有个金丹修为，这才勉强能支撑一下。就算真正强者来了，他们也能帮忙挡一下。只要撑到自己来了就行。陈八荒便去找了阿柔，从对方那边得知，城中是有奴隶拍卖会的，那些奴隶全都被下了契约，必须要听从主人的话。有了契约的帮助，倒是能让人安心。当然，这种事情自然是要找林晨宇一起去，毕竟没有这个小富婆，自己哪里有钱能去竞拍奴隶？要参加奴隶拍卖会吗？如果你没空，那我自己去也行。看见林晨宇的反应。陈八荒还以为他不是很想两人一起出去，不，我倒是有空。你是想找强大的奴隶回来，暂时代替家中的护院吧？见陈八荒点了点头，他便是继续解释起来：奴隶修士大部分的来源都是王朝外战败犯人或是其他来源，而这样的奴隶虽然不敢直接伤害着主人，但是却也不能控制他们的心啊。一个对你有二心的奴隶修士，你也明白，不太适合吧？陈八荒之前并没有接触过这些，现在一听就反应过来。首先抓其他修士，在他们身上布下禁制，那是明令禁止的。现在不是什么混乱的时代，王朝的统治还算稳定。一旦打开这个口子，那随意去抓修士来卖零食，将是一件恐怖的事情。所以，唯一合理的来源，便只有来自其他王朝的犯人，都不是大燕王朝自己的人，下场怎么样，自然没有会关心。最大的问题还是，奴隶禁制只能强行控制住对方，逼迫对方做事情。谁知道，要是到了关键时刻，这些奴隶突然来个悍不畏死，宁愿自己也死在当场，也要将主人一起拉进去地狱，直接去找修为深厚的奴隶，不是很适合。不过去找那些有天赋的孩子拍卖回来慢慢培养，只要经过足够的时间，自然能慢慢将对方培养成死士一样的存在。现在我们林家一切也算是从头再来，这还挺适合我们的。那你这是答应一起出去了？看见林晨宇确认，陈八荒这才笑了起来。比起找高手，或许能和林晨宇一起出去也算是一件想做的事情。这样看起来，多多少少才有点像是一对夫妻的样子，不是？泰安城拍卖行，这是城中唯一的一座拍卖行，直接隶属于康王，直接是一种垄断的情况，也没有人敢说什么。有了康王撑腰。这拍卖行的生意自然也做得巨大，每一段时间都会根据不同的货物而举行不同的拍卖行，算是主题拍卖会。而奴隶一向都不是特别吃香，往往都要等上三四年才有一次机会。这倒是让陈八荒他们碰上了。虽然说是不吃香，但是这一大早的还是来了极多人，人山人海，人头涌涌，一眼扫过去可能都要迷路在人群当中。这里还真是有够热闹的。本来以为会来个数百人已经是很了不起的事情了，谁知道人家随便都来了数千人。随着队伍进到里去，陈八荒瞬间感觉到身边有着一阵空间气息波动，就像是突然从一个空间来到另外一个空间一样。难怪这看似不大的拍卖会能容纳下那么多的观众，原来其中还有着空间大道的加持，里面的天地直接比外面要大上十倍不止。注意到陈八荒好奇的目光，据说这是来自王朝的赏赐。康王曾为大燕王朝创下赫赫战功，与其他王朝交战时一马当先，直接斩杀了数位中武境的镇国级强者。陈八荒对这里的康王并不熟悉，心中颇为好奇。不知对方正在什么境界，是化身还是智道？至于尊者，那已经是属于超凡入圣前的最后一个境界，应当不至于能到这个境界。就在两人交谈间，不远处传来一道讨厌的声音：“这不是林小姐，那我这个记性应该叫林夫人了吧？这位便是你的赘婿吗？”啧啧，看起来好像不怎么样。要是你不行，那岂不是苦了我林妹妹了吗？长相妖艳的女子一看见林晨宇，便跑过来冷嘲热讽。而在她的身边，还有着一位身穿华袍的威武男人。两人身后跟了一群下人，单单从这个排场来看。就知道这绝对又是个大家族出身的人，那妖艳女人就好像是找到什么乐子了一样，直接挡在了路中间，也不给两人从身边过去。林晨宇本来还以为你的眼界会长在额头上，这城中都没有男人能入得了你的眼，没想到现在就这样被一个赘婿就搞定了。亏我还和那些公子哥们说你有多好多好，真是浪费我的表情了。望着面前女人，林晨宇俏脸一寒，并不想和她多说。立秀慧，我来这里是参加拍卖会的，不是来和你说这些无聊事情的。如果你没有其他话好说，那就让开，不要挡路。立秀会得意大笑，哪里有半点想要让路的举动？说起来，林晨宇也是遭了无妄之灾。他们都属于泰安城中年轻一代的美人，有好事者便将他们这些美人排出了一个美人榜出来。林晨宇便力压其他众美，直接登上这泰安城第一美人。而这立秀会则是一直被压在第二，每年推选却是每年落后一位。便是如此，才让立秀会处处针对着林晨宇。此时得知林晨宇下嫁给一个什么身份都没有的赘婿，自然要来嘲笑。晨宇怎么说？我们两人也是老朋友了。你这么对我这么冷淡，真是寒了我的心。你不把你夫君介绍给大家认识一下吗？带着得意笑容，立秀慧将目光投向陈八荒，那眼神就像是在打量什么货物一样，从上到下扫了一遍。虽然陈八荒的长相不错，只是任何有关林晨宇的事情，他都习惯要踩上一脚。这看起来好像还没有你大。林晨宇，你这算老牛吃嫩草了吗？啧啧，原来你喜欢这样的，以前倒是没有看出来。林晨宇一张俏脸越发冰寒，想要直接过去，却被对方下人堵住去路，两人显得格外势单力薄。就在这个时候，陈八荒站了出来。人家说好狗不挡道，你难道就连狗都不如吗？
。这声音中还蕴含着内力，直接远远传出去，让所有人都听得极其清楚，直接让厉秀慧一张脸直接凝固在半空中。等到厉秀慧反应过来，那张算得上漂亮的脸蛋瞬间挂上了怒色。什么？你这个家伙竟然敢骂我是狗！厉秀慧之所以在两人面前上跳下窜，就是因为心里的敏感。此时直接被人如此面对面羞辱，哪里接受得了？就连他身后那个男人，脸色也是一沉，朝着前面踏出一步。小子，你刚刚侮辱了我们厉家，你知道这会有什么下场吗？这是厉昂厉家的少爷。林晨宇小声在陈八荒耳边提醒了一声，同时还拉了拉他的衣袖。这便是在提醒对方，这厉家并不是那么好对付的。只是可惜，陈八荒才不在意。不管是什么公孙家，还是什么厉家，任何人都好，只要侮辱了林晨宇，那陈八荒便不会坐视不管。除了已经答应那位前辈，还有就是陈八荒不想看见他受屈辱。我说好狗不挡道，骂的是挡道的，没想到你们直接就跳出来承认了。抱着双手，陈八荒直接踏前一步，挡在林晨宇面前。望着身前这道背影，原先还想说息事宁人的林晨宇也不管了，他只是下意识想到以前，那个时候的他不过是林家一个不被看中的小姐，哪里有什么底气敢和厉秀慧叫板？但是现在他已经是林家家主，光是这一点就有着底气。厉昂有些不敢相信自己听见什么，冷冷哼了一声，那模样像是觉得竟有人敢在他面前如此嚣张一样。现在马上跪下和我们道歉，我就饶你一条小命，不然我保证，你今天绝对走不出这里。厉昂身后的护法们纷纷朝前走来，那威胁之意已经非常明显。看着对方那几位金丹境的手下，陈八荒不由冷笑起来。看来公孙继是没有把自己的事情到处乱说，现在估计还没有几个人知道陈八荒的实力。我就在这里，别说废话了。陈八荒巴不得对方主动上来找事情，到时候自己也有出手的借口。就在两方将要爆发争吵时，一道冰冷的声音却从不远处传来，直接叫停了一场即将爆发的战斗。这是你们能闹事的地方吗？随着声音响起，脸色阴沉的中年男人也出现在场中。这人一出现，直接让厉家两兄妹的脸色一变。他便是负责康王拍卖会事务的梁执事，全权负责这拍卖行上下所有事务。虽然只是一个执事，但是泰安城里可没有人敢小看他。毕竟他的身后站着的可是这片国度的天，就是那位高高在上的康王。据说梁执事可是能直接和那位康王汇报事务的。林家和厉家最多是算泰安城的一流家族，但是放在整个康国来看，这可就有些不是那么够实力了。哼！小子，你的运气不错，今天的事情我记住了。厉昂可不想得罪康王的人，冷哼一声，放下狠话就要走了。这就怂了？陈八荒的话直接让厉昂瞪大双眼，停下了脚步下来。面对比你更强势的人，就好像土狗一样，夹着尾巴走。原来这就是很了不起的厉家，那我算是见识到了。陈八荒一副完全不怕惹事的样子，就这么站在原地，就像是在等对方出手一样。而一旁的梁执事一张脸已经沉的都要能滴出水来了，他只在乎自己的拍卖会举行是否成功。完全不想因为两个家族的年轻人在这里浪费时间。厉昂想要动手，只是心中却还是有着忌惮。注意到梁执事的脾气，似乎已经到了爆发边缘。陈八荒这才直接转身握住了林晨宇的手，真是浪费表情，原来是个怂蛋。扫也不扫对方一眼，两人直接朝着里面会场走进去。看着那离去的两人，厉昂气得把牙关咬得作响。还是身边的厉秀慧强行拉着他，先朝着里面走去，不然他们非得直接被赶出拍卖会现场。欢迎各位参加今天的拍卖会，相信大家也知道。今天拍卖的主题便是奴隶，一个强悍的奴隶能安全的保护你的安危，而且还能帮你做任何危险的事情。而漂亮的女奴隶甚至还能帮各位暖床，能把人的实力直接和临时挂钩的计划，便只有今天。好了，不浪费时间，让我们开启今天的第一场拍卖。主持人朝着旁边一指，马上就有一个钢铁的牢笼从地下伸了起来。一位被关押在牢笼里的健壮修士出现在众人面前，这是一位金丹期剑修，曾有着连战数敌的战绩，一身剑道修为，炉火纯青。若是舍得培养，突破到原因绝对不是问题。起拍价为一万下品零食，每一次加价不得低于一千。我宣布，拍卖现在正式开始。一万下品零食，对于一位金丹境的修士来说，绝对已经是一个便宜的价格了。只是出价试试，哪怕买下来转卖也能赚上一笔。再加上对方的天赋不错，要是培养起来，那可是未来的原因高手。这更是激起不少人出手。我出两万、四万，这小子最多值个五万，我要了。场中的出价特别的激烈，他们来这里购买奴隶。不就是为了找到又强又适合的吗？面前这位剑修杀力绝对足够，加上那天赋不弱，正是做保镖的好对象。就在拍卖要来到十一万下品零食时，忽然一道女生参加了进来。我出十五万零食，出价的正是林晨宇。这瞬间就吸引了场中不少好奇的目光。毕竟这段时间他们林家可是城中的热话。那不是林家小姐吗？她身边的男人是不是就是那位不要脸的赘婿啊？我还以为这赘婿有多帅气，看起来也不过只是这样。那可是太便宜那位赘婿了。不少心思龌龊的人，直接用自己那心里的想法来想林晨宇。听着那些声音，林晨宇却只是面色微肃，他多少也有些习惯了。林晨宇突然出价，自然不是为了其他，本来就是想给林晨宇找一个保镖。这位剑修从各个方面来看，确实不错，能看得出对方的原脉绝对是上品
，罕见的天才资质。金丹境修为还能斩杀好几位同境修士，这实力足够强了。哪怕是面对上元婴修士，也能上去挡上一轮。至于中武境的，那就不再考虑里面了。毕竟真的招惹到这种境界的人，那只有找陈八荒出剑了。出完价，场中一片静悄悄。十五万下品灵石，对金丹境奴隶来说，已经来到一个适合的价格了。所以场中一片静悄悄的。只是林晨宇并没有放松下来，因为他清楚会有人出价。果不其然，心里才刚刚想到，马上就有人跟着出价，二十万下品灵石。不用多想，正是刚刚在外面丢了面子的厉家两兄妹，在外面找不到场子，自然要在这里找回被打的脸。面对这恶意加价，林晨宇毫不意外。交给我来吧，我还没有试过出价。陈八荒兴致起来了，主动要过了那出价的牌子，他直接站起身来，我出三十万。这出价无比果断，直接加了一个十万下品灵石上去。只是瞬间，到处都响起议论纷纷的声音。这林家赘婿到底会不会的？一加价就这么加这么多，反正花的也是林家的零食，他肯定无所谓。林家这下真是找了无底洞回来了。陈八荒毫不在意，直接将目光投向方才出生的方向，正看见厉昂拿着牌子，脸上有着犹豫之色。毕竟这个奴隶的价值已经超乎了本身。原来又是你这个怂蛋，在我们不敢比一比，到了这里你还是要退缩吗？只是几句话，直接让对方怒上心头。我出四十万，啧啧，才四十万，你也好意思出价？众人还在等着，继续看这两人的好戏。没有想到。陈八荒一说完后，直接坐了回去。众人一愣，这才反应过来，厉昂直接被陈八荒摆了一道，平白用了快超过一倍的价格拍下。你，厉昂脸色扭曲，想要说什么，却被旁边的厉秀慧生生拉住。哥，这里是拍卖行，大家都看着，你别让我们丢人啊！厉昂只感觉到自己的愤怒，好像来到了一半，却还是要忍住，而他却不知道，这还只是一个开始。接下来的拍卖，几乎每一场，陈八荒都会出价，然后挑衅厉昂一次。他堂堂厉家大少爷，怎么能被一个赘婿这样骑在头上？没有办法，只好硬着头皮跟着一次又一次喊出高价出来，以超过市场价许多的价格，接连拍下了许多奴隶。而陈八荒完全不慌不忙，反正对于他来说，选不选择都是随便，就算没有收获，那也无所谓，反正能看着这位厉大少爷出血，就足够让陈八荒开心。很快，十几场拍卖下来，厉昂直接多了快十位奴隶。牢笼在，度缓缓上升，却叫人眼前一亮。这一次出现的是一位罕见的女奴隶，本来出现在战场上就是少有，更别说一身修为还要不凡。牢笼里面站着一个衣衫褴褛的少女，坐在角落，露出了大片的白皙肌肤。各位，今天拍卖的第十三件货物，便是来自春秋战场的金丹七女奴隶。她在战场上以一人之力，直接搏杀了七位同阶段的修士，最后才被我方中武境强者拿下。据说她来自一处大宗门，还是门派里面的天之娇女。看看这身段，看看这修为，绝对是一颗小辣椒，最适合想要寻找刺激的大家了。主持人的话才落下，不少男人脸上就露出色欲，直勾勾看着少女。虽然对方身上脏兮兮的，但是还是能看得出来。这底子在这里，金丹境的暖床丫头，这倒是激起了不少人的兴趣。也就那几个胆大的家伙敢出价，他们本身修为也在金丹境，收下一个被控制的同境修士还是没问题。换做一般的家族子弟，修为不够，买都不敢买回去。境界差太多的情况下，这就根本是买了个定时炸弹放在身边。一旦想要用强的，对方宁死不屈，死前还拉着一起死，那可太冤枉了。眼看就那几位金丹修士在出价，当价格出到一个差不多的高价了，不少人将目光投向陈八荒。前面好几次。陈八荒都是这个时候才出价，陈八荒没有让众人失望，他又跟着出了个价。我出十五万灵石，二十万灵石。虽然马上就跟着出了价，但是厉昂几乎是咬着牙出声。他这出的灵石可全是他自己的老底。厉昂现在只是一个继承人，哪里来那么多灵石？家族那些产业现在都还掌控在其他家族成员手中。三十万金币。陈八荒一副随意的样子，还不忘对着厉昂笑笑。怎么了，厉家大少爷？这么快就没灵石了？如果有困难的话，你就直说啊，我可以借一百灵石给你。一听这话，厉昂又要上头了。只是身边的厉秀慧急忙拉住他的亲哥。从开始到现在，这还不到一个小时的时间，厉昂就已经花出去了破百万。就算家底再深厚，那也不是这样败家的。林家赘婿，别以为你这种简单的激将法就能让人上当。所以，你准备又要当怂蛋了吗？陈八荒发现自己嘲讽技能好像直接点名满了一样，只是随口的一句话都能气得对方跳脚。这一次就算是送给你们的了。厉秀慧拉停厉昂，让陈八荒成功拍下那位女修。结果就看见对方嘴角得意的笑容，本来就想找一位女奴隶才能贴身保护我妻子，还真是要多谢你们了，让我们能成功拍中。这话直接气得厉昂又吐血，他现在总算弄明白了，陈八荒就是一个厚脸皮的家伙，无论自己说什么，对方总是能拿出话来顶回去。三十万下品灵石已经相当于林家一座城池一年的一半利润，只是对于现在已经成为林家家主、掌控整个林家大权的林晨宇来说，并不是多大压力。随着主持人宣布拍卖的成功，一位拍卖场的管事便朝着两人走来。来到两人面前，这位管事的态度极好，朝着林晨宇微微俯身：“林家主，您好，需要将奴隶送上门再结算吗？”听见管事的话，
，不少关注着这里的人纷纷露出惊讶之色。怎么回事啊？林晨宇怎么成了林家家主？林燕呢？林家生呢？你们这消息还真是不灵通。昨天就有人亲眼看见林家生带着夫人灰溜溜离开泰安城，现在林家的财富可全都被林晨宇掌控。我的天，那可是林家这么多年的积累，难怪他花几十万灵石眼都不眨一下。林家虽然底蕴薄弱，但是依靠惊人的财富，却能挤入泰安城一流家族的行列。厉家兄妹瞬间就成了小丑。原来还想靠财富来压对方一头，现在才知道，人家直接坐在灵石山上面，就算继续比拼财力，林家家主绝对能轻易碾压他一个家族继承人。感觉四面八方都是嘲笑自己的目光，厉昂阴着一张脸，直接离开现场，没有选择让对方多走一趟。林晨宇直接怀中取出一个精致小袋，只是一倒，一颗颗拳头大小的发亮灵石便出现在场中。这些灵石其上有着无数道刻痕，那都是大道刻痕，下品灵石全都是没有相连在一起道痕，只能最为储存灵气的媒介。也是出产量最大的灵石，基本交易都会用下品灵石来作为计算单位，而到了中品灵石，则能看见不少相连接的地方。若是吸收一颗中品灵石，在恢复元气的同时，还能感受到不同元素的大道。只是这一点区别，便是天差地别。虽然官方给出的兑换比例是一千颗下品灵石兑换一颗中品灵石，但是市场价格却会要高上一成的样子。对于大部分修士来说，中品灵石都是要好好珍藏的东西。只是此时，林晨宇却面无表情，直接倒出三十颗品质完好的中品灵石出来。接下来的拍卖。我们就不参加了，把人送到林家来吧。接过灵石，那管事脸上的笑容就好像要溢出来一样，笑的眼睛都看不见了。林家主放心，我会亲自将人送至贵府上。林晨宇摆了摆手，便和陈八荒起身离开了。这一刻，现场不知道有多少男人都想要捏死陈八荒。陈八荒这个赘婿的命实在是太好了吧？能成为林晨宇的赘婿，抱得美人归的同时，还能拥有林家的财富。如果说眼神能杀人的话，估计陈八荒现在已经直接千疮百孔了。一直走出拍卖会，林晨宇才小声问道。这样被人误会好吗？现在泰安城不少人都以为他陈八荒是个靠着不要脸才强行逼迫林家接受他成为赘婿。唯有林晨宇知道，以陈八荒自身的实力，就算去组建一个家族，自己成为族长都不是问题。一直要让陈八荒背负这种议论，让林晨宇很心疼。哈哈，爱说就让他们说去，反正嘴巴长在他们身上。对于虚名，陈八荒从不看重。林晨宇这边还在心疼着陈八荒，却看见他脸上带着恶作剧一样的坏笑。不过其实他们说的也不是全错的。我现在可不是就在抱富婆大腿吗？林家主，你可一定要让我好好抱着，我的美好未来可全靠你了。下意识将目光投向那条白皙的美腿，那完美的腿型让陈八荒一顿。那炽热的目光直接让林晨宇俏脸上浮起道道红晕，羞涩的低下了头。如果陈八荒真的要抱自己大腿，那也不是不行，只是那画面想想都羞人。林家，还不等两人回到林家，拍卖行的马车已经停在了门口，正是那位管事亲自将奴隶送到了林家来。管事一看见两人回来，直接带着笑意称赞起来。林家主，你们两位真是绝配，这姻缘天注定一般。这位奴隶虽然现在比较冷静，但是之前曾忽然抱起伤过人，还请两位留心一些。若是有什么需要我们帮忙调教的，可以派个下人来找我。对方说话做事滴水不漏，又说了几句场面话，这才非常自觉的离开。看着停在门口的马车，陈八荒摇了摇头，直接走到前面去。现在什么都好，就是没了下人，无论什么事情都要自己来做了。隔着马车的栅栏，陈凡看见缩在一角的女修，她依然和之前在拍卖会看见的样子一样，像是故意一样露出大片肌肤。注意到陈八荒的目光，那女修却是直接仰头狠狠望了回来。大言人，小心我挖了你的眼睛！看见对方那凶狠的眼神，陈八荒却是心中一叹：什么是真的凶狠？什么是伪装出来狠？只要一眼就能看出来。很明显，他表露出来的凶狠，全都只是为了保护自身而已。本想直接把人松开，但是看看这里也不太适合，没有吓人，那就自己来动手。直接驾起马车，朝着后院的方向赶去，不忘对着林晨宇招呼一句：“林家主，我可先赶马车去了。”那装作一本正经的样子。让林晨宇掩嘴偷笑起来。之前无论如何，林晨宇都没有想到陈八荒还有这么一面。或许这一面也是只有在林晨宇面前才会表现出来。把人拉进空荡荡的后院中，陈八荒就直接抱着双臂站在马车旁边，目光不时从女修姣好的身姿上扫过，这让女修对陈八荒充满厌恶，认定这个家伙和那些好色之徒一样。同时，心中开始慌乱起来。这个地方看起来实在是有些诡异，如此宽敞的院子里，却一个下人也不见。他实在弄不清楚自己到底是被什么人买下。一颗心紧张跳动起来，正在迎接着自己的命运。你要是再看，就算是死，我也要咬上你一口才死。林晨宇才进到后院，就听见激动的声音传来。一进来便看见陈八荒一脸无辜的站在马车前面，而里面的女修则是满脸通红，像是被羞辱了一样。这场面无论怎么看来，都好像是什么好色恶少、欺负角色奴隶。林晨宇扫了一眼，却未有半点色变。看见林晨宇进来，陈八荒急忙连连摆手，就要解释：“你听我说，不是你想的那样子，我想的样子是什么样子？”虽然真正认识陈八荒的时间不久，但是他能清楚对方绝对不是什么好色之徒，不然夏雨那天晚上他
就不会只是将胸膛借给自己一个晚上了。呼、哦，看见凌晨雨似笑非笑的表情，陈八荒这才松了一口气。这位姑娘，请你自重，我可是有妻之福。我看的是你身上的奴隶烙印，而不是你的身子。这话让女修一愣，却是忍不住回想一下，这才想到对方确实好像一直看着自己脖子上的奴隶烙印，只是那个地方多少有些尴尬。你就放心吧，买你回来是为了让你贴身保护我们林家主的。至于其他事情，一样都不用你来做。你想做什么就做什么，这话让对方一愣，有些不相信自己的耳朵。要知道，成为了奴隶，那就等于成为对方的财物。就算主人要将奴隶生生打死，那奴隶也不允许还手。这样吧，你只需要在陈宇身边五年，不，只要三年时间就足够了。三年一过，我们自然会放了你，让你重归自由。这话更是像梦话一样，只要短短三年时间，自己就能恢复自由。为什么把时间定在三年？那还是陈八荒对自己有信心。再给自己三年的空闲时间，绝对能将肉身突破到元婴水平。到那个时候，便有自己在林晨宇身边保护他。怎么样？你答应不答应？两位的大恩大德，我朱燕一定铭记，我会用我的性命保证，绝对会保护好林家主的。没有半点犹豫，朱燕直接跪倒在马车上，朝着两人磕起头来。看见对方那感激流涕的表情，陈八荒直接朝着外面走出去。他有点不习惯看见这种场面，自己只是做了力所能及的事情而已。那个啥，你自己和他聊聊其他了，反正有人能在你身边保护你，你会安全很多。看着陈八荒挠着头出去，林晨宇露出淡淡一笑，感受到对方的局促，这样的他有着别样的魅力，真是个善良的人。朱燕的加入对于现在的林家来说完全没有任何变化，他就好像一道影子一样，时刻守护在林晨宇身边，直接和阿柔成了林晨宇的左膀右臂。陈八荒也大概试过他的实力，确定朱燕的实力在金丹境中期的水平，不过掌控有几门艺术，能在关键时刻爆发出不亚于金丹境巅峰的力量，这样的实力已经足以解决大部分麻烦。林家的大小事务。都有林晨宇在忙碌，陈八荒直接空闲下来，除了出去一趟，将辛苦的文，却接回家后，每日便是在修炼神魔之体。而这一日正在修炼的陈八荒，猛地睁开了双眼，无声无息朝着外面走去。他就好像变作一道鬼魅身影一样，和文却交代了一声，陈八荒就直朝着泰安城外而去。穿过城门，再度来到那破庙，还没靠近，鼻中就已经闻到了那酒香，心也忍不住激动起来。等到一进破庙里面，果然看见还是和以前一般的邋遢老者。前辈，你来了。嗯。坐吧，和我讲讲最近发生了什么事情。看见对方那风尘仆仆的样子，就知道这位前辈又不知从什么地方飞来的。仔细将这段时日发生的事情一一和对方讲述了一遍。一直听到林燕竟敢那样对待林晨宇时，邋遢老者才第一次露出杀机。那个小子在哪里？我已经杀了他了。才凝聚起来的杀机瞬间消失不见。邋遢老者看了陈八荒一眼，将自己的葫芦丢了过去。做的不错，这是讲你的。谢谢前辈。陈八荒早就好奇，这葫芦中装的是什么美酒，才会让对方一直拿在手中。结果仰头喝了一口，却发现这哪里是酒，分明就是散发着酒味的开水。咂巴嘴，回味了一下味道，又感受了一下身躯上下，结果一样，什么异常都没有发现。看着陈八荒的动作，邋遢老者噗嗤一笑：“小子，你以为我身边拿的酒葫芦就一定会是什么天地灵液吗？”陈八荒苦笑一声：“这位前辈还真是性情中人，说是全靠随心。这次来，我有件事情要你去办。”不等陈八荒反应过来，对方直接丢来了一个玉简过来。这玉简充满了历史尘埃的气息，一看便知道。绝对存在很久，这是一门你能用的丹道，你尽量熟悉一下。等到有把握了，就在里面找一样筑基丹给陈宇服用。这事情要尽快，陈宇就要错过修行最好的时机了。好好保护陈宇，我会再来的。陈八荒刚想问一句，他又不懂炼丹，怎么知道什么丹方适合林陈宇？只是不等他多问，对方已经消失不见，还留下了一句话。对了，知识可能会有一点点多。话音一落，人就已经消失在了原地，还是和以前一样，有些来去无踪的神秘。陈八荒对前辈留下来的玉简很感兴趣。也不换地方，直接盘腿坐下，操控着精神力，朝着古朴玉简探去。当一接触到玉简的那一刻，无数知识全部都朝着脑海里涌了进来，各种丹方，还有所需要的材料，一股脑全涌入脑海。突然接收的知识太多，直接让陈八荒都痛得爆着了头。就在这时，之前喝下肚里的酒水却开始缓缓在身躯里作用起来，像是琼浆玉液一般，散发着淡淡亮光，不断朝着神魂覆盖而去。邋遢老者说：“这只是水，这才是真正和陈八荒说笑的事情。”本来没修元力，陈八荒的元力。就要比人弱上许多，还好有了这神秘酒水的滋养，让陈八荒的神魂开始以不断修复起来，起码保证不会被这知识撑破脑袋。破庙里，陈八荒躺在地上昏迷不醒，脸上还不时闪过痛楚神情，似乎正在经历一场什么考验。而在身躯世界中，无数知识疯狂填入陈八荒脑海里，也不知过了多久，当晨曦照在陈八荒脸上时，他这才缓缓清醒了过来。才一坐起身来，陈八荒就不由得苦笑：那位前辈真是玩了自己一次。那玉简里面蕴含的知识，哪里只是有点多？起码是数十位丹道大师，不知多少年的各种心得，还有他们的丹道。要不是有着神秘酒水保护，可能现在的陈八荒已经被知识冲撞成了傻子。
，真是简单粗暴的手段。也只有这等高人才能直接用这种逆天手段了。当脑海中随意一回想，那关于炼丹的知识就浮现上脑里，而这些知识甚至都还只是附带的。就像是邋遢前辈怕陈八荒对炼丹不熟悉，乱七八糟弄颗筑基丹给林晨宇，才专门去把这些关于丹道的大小事情全部塞进玉简里面。这玉简主要记载了一门炼丹术，以肉身为鼎炉，身鼎要术。正常炼丹需要掌控火之大道，再加上一个好的鼎炉。只是陈八荒根本用不了原力，更别说掌控火之大道了。也是邋遢前辈门路多，不知从哪里找到这门在堪称玄妙的身鼎要术。以自身为鼎，吞噬一火，直接在身躯世界中炼丹。不但可以炼丹，而且还能掌控一火，算是一门绝妙丹术。当初创建出这门丹术的前辈，绝对是体修中的天才人物。这才让陈八荒露出一道苍白的笑容。这一次的罪没有白受，光是获得的这些丹方，就堪称是无价之宝。以后自己需要什么丹药，也不用去外面想办法了。容纳了这些知识后，陈八荒已经算是一个理论上的丹道大师。当然，这只是理论上的，他就连药材都没有摸到，空有知识却没有亲自动手的经验。难怪说让我找一样适合陈宇的筑基丹，还得好好熟悉。那位邋遢前辈不知什么原因，不能直接进入泰安城。要说起对林晨宇的了解，反而是天天待在一起的陈八荒，对林晨宇的体质有着更深的认知。天地最基础的十条大道：金木水火土，风雷空暗光。无论是什么变化，全都逃不掉这十条大道。而林晨宇的元脉则是偏向暗河火多一些。只是在脑海里一想“筑基丹”几个字，脑海中瞬间出现了近十几道不同的丹方。筑基丹是所有修士在练气大圆满后必要考虑的事情，只有服用筑基丹，才能借着药力突破到筑基境。所以在不少小门派，筑基丹虽然品阶不高，但是却是极其贵重，甚至可以依靠筑基丹就能控制一方区域的修士数量。看似不起眼的丹药，却是组成整个修行界绝对少不了的一环。给陈宇练的筑基丹。那自然要是最好的。很快，陈八荒的目光就落在其中一道丹方上——九凤柱鸡丹，以南离幽凤精血为主材，搭配其他几样筑基药材。这柱鸡丹最是适合暗火双元脉的修士，简直是天生为林晨宇准备的。其他药材还好，都算是寻常可见的药材，只是那南离幽凤精血和幻蝶花可不好找啊。南离幽凤是凤族分支，天生掌控幽火，在大炎王朝中倒是也有着分支。而幻蝶花则是一种罕见的药材，若不是有了药方知识，陈八荒听都没有听过。陈八荒几乎是第一时间想到了城中的四方商行，这是泰安城中入驻的强大商行，不只是康国、大炎王朝各处遍布他们的分号。只是好在对方只做各种高端的交易，比如这些珍稀药材，这才对他们林家的生意没有什么影响。要找药材，自然还是要去找四方商行。陈八荒也没急着离开，而是在破庙里把关于九凤筑基丹的丹方前前后后全部仔细读了一次，确定自己没有任何的遗漏，这才安心离去。四方商行，简单易懂的名字。可在大炎王朝各处国度、城池都能见到。据说这商行后面站着大炎王朝的皇室，才能将这生意开到各处。这家商行开在最繁华的路段，明明是最旺的时候，店里却没有几个客人，只因为里面随便一样东西，那都要卖到几万零食。普通人哪里有家底，进去里面买东西，就连看一看都不敢。一来到商行，确定没有走错，陈八荒便想迈入走进去，只是还没踏入大堂，就被人挡在了门口。一位穿着店里统一服饰的侍女挡在陈八荒面前，能在这种地方做门面。这侍女长相自然有几分姿色，只是那狭长的眼眸却让对方多增添了几分尖酸刻薄的感觉，破坏了这好面相。侍女靠在门边，那狭长双眼从陈八荒身上扫过一遍，随后便露出不屑之色。本来陈八荒穿的就是林家准备的方便行动的劲装，一般这是各府的护卫、打手们才爱这样穿。有些身份的公子哥自然都是一身华袍，虽然行动不便，但是起码风度翩翩。再加上昨天昏迷在破庙里，那环境到处都是灰尘，一眼扫过去，陈八荒身上不只有灰尘，甚至还有着一根干草。要不是脸长得足够俊朗，估计都要被人当做无家可归的流浪汉。这种地方不是你这种人能来的。不管你想要买什么东西都好，还是换一个地方吧，不然一会看见这里的价格，可能会让你手脚发软的。高傲侍女脸上浮现不屑之色，好像陈八荒这种只是进去里面看看，然后就溜走的无聊人，一年下来不知道要接待多少个。望着对方那高傲的样子，陈八荒也是一阵无语。这真是一个足够真实的世界，人靠衣装，没了这门面功夫，竟然连进去买点东西都不行了。我不是来瞎逛的，我是来买东西的。趁着我心情还算好的，快点滚开！该死的流浪汉，你身上的臭味，我隔着几条街都能闻出来。你站在我们四方商行的门口，都是在给我们丢人，给我滚！实在不想和这种人计较，但是要是对方一定要把脸伸过来，陈八荒也不会介意，狠狠打打对方的脸。高傲侍女平常在这里接待的，全是装成君子一样的公子哥，遇到那些各府来购置东西的管事，人家还要喊上他一声小姐。只是他却不知道，人家如此给他面子，不是看在他这个小侍女身上，而是看在背景极深的四方商行的面子上。被来来往往的人吹捧多了，便让这侍女也觉得自己有些身份地位。突然被陈八荒如此辱骂，怎么能让他受得了？你是不是想来闹事？好像你这样的穷光蛋也配进我们四方商行？
，你要是再不滚的话，我保证你会躺着出啊！”高傲侍女的话都还没有说完，已经有一巴掌朝着他脸上落去了。啪！这一巴掌打得真是足够用力，直接在那张脸上留下深深的红印。那高傲侍女眼中满是怨毒，直接就骂了起来：“是哪个畜生，竟然敢打本小？”那话还没有说完，便直接被堵在了嘴中。只因为来者身上穿着四方商行的执事衣饰。整个四方商行里面，绝大部分的人都是来到当地才应聘的，而应聘他们的人正是这位来自总部的执事。在一家分号里面，他便是一把手。看见执事在这里，那高傲侍女哪里还有之前的半点傲气？从今天开始，你就不是我们四方商行的人了，你可以收拾东西了。执事的神情冷漠，让高傲侍女的心渐渐开始绝望。凭什么？我为商行接待多少贵客，让多少贵客成了回头客，就因为我对这流浪汉说了几句话，就要把我踢走吗？那执事连连摇头。那目光就好像看向一个无药可救的蠢货一样。他们四方商行做的生意几乎接近垄断，因为能拿出那些贵重药材的商铺，整座泰安城也只有他们一家，根本就没有竞争，哪里存在什么回头不回头客？那些客人回来，自然都是有东西要买，怎么会冲着一个小侍女来这里？你真是够蠢，蠢人不可怕，只是没长眼睛的人才是真正可怕。你面前这位便是林家家主的夫君，你竟然称呼他做流浪汉，和贵客道歉，不然我保证，以后这泰安城中，你不会再有任何一次机会。高傲侍女脸色一变又变，最后咬着牙朝着陈八荒就要俯身鞠躬，只是都不等他做完，陈八荒已经直接从他身边走了过去。这种狗仗人势的家伙到处都是，陈八荒实在没空去记住他们的样子。陈公子，抱歉，是我们商行管教不严，请的人培训不到家。作为诚意，今天陈公子所有看上的东西都能打个折扣。那只是说到看上的东西，十，陈八荒还以为可以白嫖了，只是生意人果然就是生意人，只是给打了个折扣。不过就对方的态度来说，确实做得不错。让人想挑刺的地方都没有。至于陈公子的称呼，估计也是他想了好一会才有的主意。毕竟总不能叫林家赘婿吧？陈八荒也不想浪费时间，直接开门见山道：“我需要五滴南离幽凤的精血，还有两株幻蝶花、龙根草、环明香、天长水各两份。”对了，你们这里有没有一伙、啊？陈八荒一连串的话，直接让那执事微微一愣。那些药材方面，除了南离幽凤的精血只有两滴，其他药材店里都有。不过，陈公子，你要一伙，是打算要自己炼丹吗？毕竟是见多识广的执事，自然一猜就中。陈八荒也没有什么需要隐藏的，这只是筑基丹，是属于下五境的丹药。虽然因为筑基丹的特殊，会比同阶丹药贵重一些，但也不至于到那种会让如此大的商行都为之动心的程度。看见陈八荒点头承认，执事则是给了陈八荒另外一个选择：我们四方商行在泰安城有一位姣好的丹道大师，如果是需要炼丹，可以付出一点酬劳，让那位大师帮你炼丹。比起自己购置一整套的炼丹器械，应该会来得更快，也更划算。这倒是个不错的选择。陈八荒也知道自己就是个理论大师，以前在天蓝宗的时候就知道炼丹就是在烧灵石，其一次丹药炉就不知道要费上多少人力物力。如果顺利成功，那还回本；如果一旦炼丹失败，那前面的投入可就全部跟着浪费了。虽然有了林晨宇这个小富婆当靠山，但是那也是嘴上说说，没有什么特殊情况。陈八荒可不想动用到林家的财富，真到了那个时候，自己可就是真正的赘婿了。能引荐一下那位丹道大师给我认识吗？我对炼丹有些兴趣，想要去学习一下。多看点真正的操作，对未来自己上手也有着不小的帮助吗？看出只是有些为难的表情，陈八荒朝他一笑。我真的对丹道非常感兴趣，如果以后我正式开始炼丹了，自然少不了需要购买药材。只说到这里，执事便笑着连连点头。谁都知道，炼丹就是在烧灵石。只是林家的财富可是在泰安城出了名的，要养起陈八荒这个败家子，绝对没问题。这可是直接帮四方商行增加了一位长期的大顾客，增加业绩，这种好事情他怎么会错过？陈公子，引荐那位大师认识没问题。但是你也知道，这种大师多少是有些脾气的。如果你真的想要学习，还是需要虚心一点。那位大师的脾气是真的有那么一点大，只是在那位丹道大师的脾气上，特别提醒了好几次，让陈八荒也不由得紧张起来。难不成他要见的这位丹道大师是什么喷火龙不成？没有想到，才刚刚从城外回来，结果又要再跑出城去。坐在四方商行的马车里，和那位前执事有一搭没一搭的尬聊着，足足坐了一个多时辰，这才穿过一片荒郊野地，来到一座道观外。这道观建在一座矮山上，山上有着香火渺渺，倒还真有着几分出尘的气息。那位大师是道教中人，修行界中有着一批苦修士，一心向道，便喜欢将自己的道场建立在这种荒郊野地，就是不想让人打扰。前只是露出一个有些奇怪的表情。荣军是这道观主人的师弟，也算是向道中人吧，也算是。当陈八荒亲眼看见这荣军时，马上就知道为什么前执事的表情古怪。这位荣军完全长了一副铁匠身材，矮矮壮壮。身外套着的道服就像是挂上去的一样，前执事又有什么事情？果不其然，就和前执事提醒的一样，他们这才一到，对方的语气中就带上了不耐烦。荣军大师，这位陈公子需要炼一炉丹药，还需劳烦你出手帮忙。荣军眉头一皱，想也没想
，直接朝着两人摆起手来。不练不练，又不知道找我练什么壮阳丹还是雄风丸，这可弄得钱执事老脸一红，不给两人继续说话的机会。荣军直接一摆衣袖，朝着后方走去。离开时，嘴里还在嘟嘟囔囔着：“真是奇怪，九叶草为何就是融不进还阳丹里？明明上古丹方就是标明有九叶草的存在，难不成是丹方有问题？”荣军自言自语着，显得很是苦恼，明显是陷入什么炼丹难题里面。看着对方完全不给面子的样子，钱执事也只能无奈苦笑一声。他在来这里之前就已经和陈八荒说过，可能会有这种事情发生。钱执事对其他人还可以耍一下四方商行的威风，只是炼丹大师那可是任何势力都极其看重的人才，能和这样一位大师交好，那已经算是他的运气不错，哪里敢得罪对方？陈公子，抱歉啊。荣军大师喜爱研究古老残方，想将那些经过多年变化、失传在历史长河的古方重新研究出来。现在看来，估计他又是陷入了什么难题里面。钱执事刚想起身，拉着陈八荒离开，只是后者却先一步朝着里面走去。望着陈八荒的背影，钱执事脸色一僵，就连他自己也经常吃荣军的钉子，还不敢发脾气。这要是因为自己带来的陈八荒，一旦惹怒了荣军，那可是断了自己财路。陈公子，你不能进去！钱执事急忙朝着里面闯进去。本来以为自己进去会看见被丢出来的陈八荒，荣军除了是丹道大师，一身修为同样是在金丹期后期，而且火之大道，这可是出了名的破坏力强大。只是当看清楚庭院的情况时，却是让钱执事愣住。陈八荒正站在一张摆满了各种药材的桌边，对着其中一株药材说着话，而一向脾气暴躁的荣军非但没有将他打飞，还神情严肃，不时点着头。也就是说，并不是单方的问题，而是九叶草的问题。荣军将信将疑的问着心中的疑惑，陈八荒却是将九叶草拿在手中，仔细观看一番，便有了结论：你这九叶草是咱们大炎王朝产的吧？经过了岁月的变化，随着环境的不同，王朝所在的这片区域也发生了极小的变化。因为王朝的强盛，诞生九叶草的区域也生出了一丝极小的变化。多了一丝火意，便是这一丝火意，才导致最后的平衡被打破。荣军还有些不相信，因为王朝的强盛，却能让一道上古丹方就发生了变化。现在还有不少丹方，一样会用到九叶草，难不成就没影响吗？陈八荒稍微愣了一下，然后便好像是个机器人一样，把脑海浮现的知识说出来：能流传下来的丹方，自然是经过一代代人改善。如果不相信，你可以提前处理九叶草，将其上蕴含的火气消去，再试试开炉。荣军果然是个脾气直率的人，他只望了陈八荒一眼，马上就转头开始炼丹。虽然脾气暴躁，但是不愧是丹道大师。荣军对火之大道的掌控可谓是极其精细，就连一丝多余的火力都不会浪费。火焰在他手中，简直就被赋予了生命一样。起炉，引地火，隐藏在地下的火焰直接化身成了一条条火龙，在火中咆哮着，最后直接扑出地面，朝着那古朴沉重的精致鼎炉撞去。轰隆隆，只是瞬间，这里的温度都不知提升了多少，就像是置身溶江之中一样。只是陈八荒和钱执事两人都没有因为这高温而离开，能亲眼看见一位大师炼丹。这机会可不是经常有的，有时候就是一些不起眼的小动作，可能就会影响到一炉丹药是否能成。教会徒弟，饿死师傅。大部分的丹道大师可不会允许陌生人观看自己炼丹，也就只有荣军这种行动派才如此无所谓。随着温度提升到近千度，那鼎炉旁边的空气都变得扭曲起来。荣军眼疾手快，用火焰抬起鼎炉，不断朝着里面投入一株株药材。一切准备完毕，最后便到了最重要的关头。那一滩滩散发草木香气的药水开始融化起来，是否能成？就要看这关键时刻了，一切都非常顺利，已经要来到最后一步。只是这个时候，陈八荒忽然眉头一皱，出声喊道：“快加玄冥水！”玄冥水一听就知道是致寒之物。此时这一炉子可全都是致阳的药材，就算是门外汉也知道，这个时候绝对不能投入不同属性的东西。荣军犹豫了一刻，最后还是一咬牙，从怀中掏出一个玉瓶，几滴好像眼泪一样的寒液，便从玉瓶中直接朝着鼎炉里面飞去，瞬间和那些滚烫的药液混合在一起。原先已经有些将要破裂的丹药。竟在这几滴寒液的帮助下，缓缓开始愈合。一道浓郁无比的药香直接冲天起，直接朝着那天际冲去，最后在天际之上瞬间炸裂开来，不断朝着四面八方一直蔓延而去。虽然这里是在泰安城的郊外，但是如此异象，还是瞬间让泰安城中无数高手注意到了。只是瞬间，不知有多少高手身影纷纷朝着这个方向飞了过来。而此时，在那爆发异象的中心，几人丝毫没有去管那天象，只是将目光深深放在了面前顶炉当中。只见那座无比沉重的鼎炉已经直接被炸成四分五裂，碎成了好几块。若是换成其他时候，荣军定要心痛无比。毕竟这鼎炉可是他吃饭的家伙，他这个丹道大师的名气全都是在这个鼎炉上得来的。不过现在这个时候，荣军根本没空去管鼎炉如何，他只是将目光深深放在自己的掌心当中。而在他的掌心里，一颗浑圆的丹药正静静躺在其中，那其上的药香都还没有散去。而诡异的是，明明才刚刚出炉的丹药，此时却是一点热度都没有。荣军瞪大了双眼。死死放在丹药上面，完全移不开目光。而旁边的钱执事在震撼之后，直接大喊道：“七品丹药，丹成天生异象，这是完美品质的丹药啊！”
，能在一国王都开设四方商行的管事人，自然是见多识广。但是这依然让钱执事脸上出现深深的震惊。换作是以前，陈八荒根本就不知道他们在说什么。不过有了那些丹道经验，让陈八荒马上清楚，丹药和境界相当，一品丹药便是对应修士的炼气境。而此时丹城的七品丹药，应对的便是大成境的修士。每一品的丹药正对于同境界的修士。要知道，大部分的修士修为可都还在下五境啊。而一颗丹药，除了看品阶，更要看出丹的品质。丹分四等，下、中、上，还有那极其罕见的完美。唯有完美品相的丹药，才能引来天地异象。七品丹药虽然稀有，但是还不至于让钱执事如此震惊。但是，这可是七品完美品质的丹药。钱执事眼中瞬间就好像出现了一片金山一样。光是这一颗丹药，就可以轻轻松松卖到破百万数量的灵石。还不等钱执事出声，远处已经有着一道道强悍至极的契机朝着这边汇聚而来。老夫一关便知道是荣军大师，又有佳品出世，大师。不如将丹药拿出来，让诸位同道一观。四完美品质的七品丹药，许多强者甚至一辈子都没有机会能看见一颗完美品质的丹药。本来场中的气氛还算和谐，众人只是想要一观，但是知道了这丹药竟有七品，直接其中一些人直接动了歪念。要知道，一些中等家族可能整个家族的财产也不过就值这一颗丹药。若是能抢到这丹药，那就足够逍遥许久了。至于荣军，给面子就叫他一声丹道大师；要是不给面子，那他也只是一个金丹修士。陈八荒站在院中。已经感受到了好几道中午境的气息，虽然还没有到大成，但是也绝对有凝神境。这是直接把整个泰安城所有顶级高手全部吸引过来了。看着那丹药在手，场中的气氛越发危险起来。以荣军的脾气，又怎么会给这些家伙看自己的作品？哼，抱歉，我刚练完丹，现在正需要休息。各位还是请回，恕我不远送了。不愧是荣军，就算面对中午境的高手，一样说骂就骂。这话直接让那些顶级高手脸色一沉。荣军，不要不识抬举，能练出七品丹药。可不代表你有七品修为，对我们这些前辈说话还是小心一些。我们可没有说要抢你的丹药，只是想要借过来看看而已。有心急的已经忍不住说了出来，就连那几位在泰安城中也算是有头有脸的大人物，此时也是莫名沉默下来。虽然他们不会直接出声要抢，但是也不想看见荣军直接藏起丹药，自己不用出声，自然会有一些贪婪的家伙帮他们出声。看见场中气氛越来越不对，前执事一步踏出，诸位，在下是四方商行的前山。荣军大师是我们四方商行的贵客，希望诸位给我们四方商行一些面子。这话一出，不少人直接沉默了。钱执事可能不算什么，但是他身后的四方商行，那可是大燕王朝的一个庞然大物。一旦得罪了四方商行，那就代表要和王室中人立下大仇。那几位有头有脸的高手瞬间有了退意。丹药虽好，但是要是得了，就要放弃自己现在的所有，那根本不值。只是就在这个时候，一股危险的气息直接朝着荣军偷袭而去。来者绝对也是中五境里凝神境的高手。哈哈。你们这些有头有脸的人物，怕什么四方商行？我鬼箱子可不怕四方商行，有本事就来抓我！反正这么多人想要抓我，也不差这个四方商行了。那道鬼影直接带着冲天的黑气，像是一道飓风，朝着荣军卷去。不少人瞬间认出了出手偷袭的凝神境高手鬼箱子，这可是一个臭名昭著的散修，他可一直被大炎王朝通缉。旁边不少泰安城的高手都在，如果他们要对鬼箱子出手，并不是没有机会。只是众人却只是静静看着鬼箱子出手。如果从荣军手中抢来丹药，要得罪四方商行，但是从鬼箱子手中抢回来，那情况可就不一样了。就算不能直接夺走，那也能分上不小的好处。便是打着这样的想法，一众高手都没有出手。鬼箱子也知道这群虚伪的家伙会有如此反应，才敢在这么多人中悍然出手。这个世道，就连这些得到的高手一样，有着如此丑陋的一幕。就在这个时候，一道直冲云霄的强大气息忽然在道观深处爆发开来。还不等众人反应过来，一柄道剑直接从后院激射而来，直接朝那道鬼影直直刺去。五道下五境。只能吸收天地元气，滋养元脉，简单掌控天地真意。而到了武道中武境，便有着巨大的变化，能领悟大道，将天地真意外露，真正掌握。鬼箱子能化身鬼影重重，那便是在轨道上掌控真意，将自身隐藏。而那一柄飞斩出来的道剑，一样也带上了天地真意。那是一尊道教老祖的虚影，隐隐出现在天际之上，让场中所有人能感受到那尊法天象帝一般庞大的虚影。轰！道剑直接穿过无数空间，正正斩在鬼箱子的鬼影之上。只是一剑。就将对方斩伤，鬼箱子吐出一口血来，就连看都不敢看，是谁攻击自己的？急忙朝着远处就遁去。这里这么多高手在，如果自己一受伤，谁知道这些家伙会不会趁火打劫？鬼箱子瞬间离开现场，而众人纷纷将目光投向那道观深处。只见一位中年道人缓缓从里面走了出来。景泰道人，他突破到中武境了？什么？他才这么年轻就突破到这个境界了？这青云观到底是什么来头？两个弟子，一个是丹道大师，一个年纪轻轻就踏入中武境。一阵议论纷纷之声传来，让陈八荒也将目光投向这位走出来的道人。只见对方身上凝神境的气息还不能完全收敛起来，一看就知道
，对方才突破到这个境界没多久。诸位，不知来到我青云关是有何事？如果说荣军就像是一团烈火，那景泰则是一块寒冰。那说出的话就像是冬日的寒风一样，让人感觉到寒气逼人。打扰了。如果说有四方商行出面，还让他们有点不想放弃。那加上一位凝神境修士，就足以让他们放弃对丹药的贪婪。才不到几刻的时间，面前众人就跑了个干净。师兄，你突破了。感受到对方身上那还没有收敛起来的凝神气息，荣军一阵狂喜。荣军脸上带着欣喜之意，急忙来到景泰道人身前，望着唯一的一位师弟，那冷冰冰的景泰道人才露出一丝笑意。还好师兄突破及时，不然今天师弟这个丹药可能就要保不住了。景泰这才注意到荣军手中那颗丹药，师弟，你的丹道又有进步了。对于丹道大师，并没有什么特别的要求，只要六品丹药的成丹率能保持在六成，品质保持在中下，就能自称丹道大师。而炼制出七品完美品质丹药的荣军，完全可以夸张一点，自称丹道大宗师了。说到丹药的事情，荣军这才一拍脑袋，像是想起什么一样，急忙跑到一旁看戏的陈八荒身边，直接拉起了对方的手：“小友，我能承担，都要多亏了你。如果不是你关键时刻的提点，就算我能承担，那也不过只能成就下品。”荣军满脸兴奋，就像是一个刚刚创作出完美作品的艺术家一样。面对如此赞许，陈八荒只是笑着摆了摆手：“前辈不必如此，我只是提出了一点想法，能在那个时候。”果断出手的人还是前辈你自己，这丹能成全靠你自己的果断，换做他人绝无可能。听见这话，荣军反而还有点急了，连连拉起陈八荒，朝景泰道人走过来：“不不不，都是你的功劳，如果没有你告诉我九叶草的火气，还有最后加入的寒夜，我绝对练不成。”看着互相推卸功劳的两人，就连不苟言笑的景泰道人都轻笑一声：“我只看见互相推卸责任的人，还没有看过你们互相推卸功劳。这位小友，不管如何，这丹成都有着你的功劳。”我替我这位不太会说话的师弟向你致谢了。陈八荒也没有想到，景泰道人竟真的会朝着自己一鞠。等到自己反应过来，对方都已经起了身。望见陈八荒脸上那惊讶表情，景泰却是洒脱一笑：“我被修士，从不在意那些身份地位，对就是对，错就是错。你帮了我，我就应该感谢你。”直率无比的话语，瞬间就让陈八荒明白，这是一位真修，难怪能如此年轻便突破到凝神境。陈八荒很少佩服人，只是景泰必须是其中一个。就在几人笑着交谈时，旁边的前执事。强露着笑脸朝他们靠近过来，荣军大师，你有没有想过将这一颗丹药放到我们四方商行来卖？前执事的声音才刚刚落下，荣军已经直接将那颗价值连城的丹药丢了过来。看着那悬在半空的丹药，前执事一张脸都变白了，急忙伸手，一直到把那丹药紧紧握在手中，前执事才敢松气。那可是价值百万的丹药啊！只是等到拿到丹药后，前执事双眼都瞪大了。荣军大师，你就这么给我了？你刚刚站出来，你是朋友，所以这个给你。看见前执事震撼的表情，荣军还会开个玩笑。当然是给你拍卖，可不是送给你啊！注意到陈八荒好奇的目光，荣军心情大好，帮着解释起来。他们四方商行除了买东西，还能帮你卖东西。在更大的城市里，会有四方商行的拍卖会，这丹药应该能卖个好价格。一旁的前执事已经将丹药贴身收起来，还拿出了一件法器。等到做完这些，这才接过荣军的话，补充了几句：“陈公子，如果你有什么中五境的珍稀至宝，无论是天才地宝还是神兵利器，都能找我们拍卖。我保证，我们四方商行。”收的手续费一定是整个大燕王朝最低的。面对对方的客气话，陈八荒也只是点点头。毕竟现在他修为都还没有突破到中五境，哪里有什么值钱东西能卖？对了，陈公子，你是来炼丹的吧？前执事这才想起来陈八荒来这里的目的。众人下意识将目光投向那碎裂成好几块的鼎炉上面。荣军露出为难之色，就连自己吃饭的家伙都爆了，现在荣军也没有办法能帮陈八荒炼丹了。抱歉，小友，我一向都只用这一个鼎炉炼丹，并未有其他准备。荣军大师放心。我会尽快安排人将新的鼎炉先送到你这边来。对于这一点，荣军倒是没有再拒绝，这也是为什么他会选择和一个大势力合作的原因。在这种情况下，换做没有合作方的丹道大师，可没有那么快能得到得心应手的丹炉。其实我自己对丹道之术颇有兴趣，这一次前来本就是想着观摩。就是我有一事想问，不知哪里可以弄到一火？以身躯炼丹，就相当于有了一个鼎炉，那边还缺少了炼丹的火焰。荣军脾气直率，没有多说什么，直接把手一挥，一团暗红色的火焰就出现在他的手中。这也是方才他炼丹时拿出勾动地火的一火，似乎是看出陈八荒炼丹初学者的身份。荣军介绍起了一火，一火便是火中王者，天生带着品阶，能控制品阶没有自身高的所有火焰。也就是说，火焰与火焰本身也是能互相吞噬的。除了我们炼丹师会拿来炼丹，还是一些走火之大道的修士会用来进攻的手段。他们会不断吞噬各种不同的一火，让自己的火焰不断升级，不断融合。所以到了后期，很多人的一火已经都认不出原先的模样。说到这里，荣军自己看向手中的暗红色火焰。很明显，这种颜色的火焰就不可能是先天出现。我虽然也走火之大道，但是一火只是我炼丹的手段。这团熔岩暗火只融合了三次一火，还拥有最纯粹的火焰力量，对炼丹来说最是适合不过。一火对炼丹师来说
，重要程度自然不用多说。只是荣军完全没有半点犹豫，就从自己的火中摘出了一丝火苗出来，轻轻朝着陈八荒一弹。看见那突然跳出来的火焰，陈八荒急忙伸手去接。这一幕差点吓到身边几人。别小看这一火就这么一丝，但是其威力可是足以焚山，一旦燃烧起来，那可不是开玩笑的。荣军也是看陈八荒对丹道如此头头是道，觉得他应该会是其中好手。谁能想到，这完全就是一个莽夫。只是令他没有想到的事情就发生了。那丝异火直接落在陈八荒手心中，就这么被稳稳借住。这一幕直接看得荣军瞪大了双眼。嗯、呃，我是体修。注意到对方目光，陈八荒还补充了一句，结果更是让几人震惊。体修，众人都没有去查探陈八荒的武道，并未有注意他走的什么道路。但是体修，那岂不是说明对面在原力上的修炼非常一般？那要怎么操控火焰来炼丹？而且这体修是不是修的有些太离谱了？那可是一火呀，就这么轻轻松松直接用肉身接在了手中。下一刻，更是直接把手腕一转。直接将那一丝异火吞噬进了身体里面，几人脸上闪过一丝震惊。面前这年轻人身上似乎还隐藏着什么巨大的秘密。说起来，我甚至连你的名字都还不知道。我叫陈八荒，现在是林家的赘婿，完全没有隐藏什么。陈八荒大大方方的交代了自己身份，看见那清明的目光，也令荣军忍不住笑了起来。能如此大方说出自己这身份的人已经不多了。在修行界，很多人踏上修行道路后，都会下意识隐藏对自己不好的东西。陈小友，如果你有空的话，可以多多来我这里。我这里还有不少丹方，需要和你交流一下。本来荣军是想直接把陈八荒留在这里，只是他的师兄毕竟才刚刚突破，还需要几天时间稳定修为。哪怕他对人再大方，也不可能在这种时候留个人在他们道观过夜。虽然可惜，那也只能下次再来。就算荣军大师不邀请我，我也会厚着脸皮前来的。等到空闲之后，有空定会前来拜访一位丹道大师，一位凝神境强者。而且两人的性情都非常直接，简直就是自己踏上修行以来见过最直接和纯粹的人。就算不看修为，陈八荒也和他们往来。打过招呼后，陈八荒就和钱执事一起朝着外面走去。当踏出道观时，钱执事却没有急着离开，而是拉着陈八荒说话：“陈公子，这次多谢你了。你需要的那几种药材，等到一回去商行，我就会马上叫人送过去。这一次真的会直接送给你。”钱执事笑笑，他也知道自己上一次说打折有多好笑。陈八荒好奇的扫了他一眼，没有想到这个生意人还有着这样一面，似乎被陈八荒的目光看得有些怪怪。钱执事还解释了一句：“如果没有你。”就不会有那完美品质丹药出现，而靠那颗丹药，到我手中的分红都将超过数十万灵石。我不懂丹道，但是我有直觉，你对丹道是很有天赋的。这点小投资，就算是我这个生意人做的一笔投资吧。老实说，陈八荒要练的不过是筑基丹，也就是二品丹药，就算加上最珍贵的主材料，那一套药材的价格也不超过七八万灵石。对比起那些动辄几十万的材料，这绝对很便宜了。但是对于一个算是陌生人来说的两人，几万灵石也很贵重了。钱只是说送就送，这一份魄力算是少有。陈八荒总算知道为什么钱直是这样的生意人，却能有荣军那种朋友。没错，他们的关系并不只是供奉和商行的关系，在好几位凝神境修士逼上来的时候，还能站出来帮荣军说话，这绝对已经超过了对待供奉的关系了。毕竟自己报的可就是一个名号，而对方可是实实在在的中武境高手。要真的有人觉得自己被冒犯了，直接对钱直是下手，那也说不定。多谢了，陈八荒不习惯多说什么感谢，但是还是多谢钱直是一次。这样一来，自己就不用去抱林晨宇的大腿了。两人在道观外面等了没有多久，一道身影就远远出现在了天边。人还没有到，那一股强悍的契机已经先朝他们靠近过来。凝神境，而且绝对不是刚刚突破到这个境界的，应该是这个境界中的老牌高手。很快，一位穿身四方商行统一服饰的男人落在了面前。对方长相非常普通，上街随便拿块石头一砸都能砸中好几个的那种。单单看外貌，绝对看不出这是位顶尖高手。空客卿，这里又要劳烦你了。钱执事对这位客卿的态度虽然有些恭敬，但是并不是那么的夸张。没有想到，这四方商行的实力还真是有够深厚的，能安排一位凝神境的客卿来泰安城坐镇。陈公子，要和我们一起回去吗？不用了，我自己回去就行。身上带着一颗价值百万的丹药，换成是谁，估计都要紧张。陈八荒也不想这个时候跟着对方了，而且谁知道那些之前离开的凝神境高手，会不会还有人没有放弃这颗丹药？现在就等着他们离开，好在中间可以埋伏，和他们一起出发，风险反而更大。钱执事没有再多说什么，他现在只顺顺利利，先把丹药送回商行。目送对方两人离开，陈八荒独自走进了荒郊野地中。走到这地方，陈八荒反而显得悠闲自在。他并不怕有人会盯上自己，甚至心中还有点小小的期待。自己身体里面可还有两道剑气，如果真的有不长眼的家伙前来，那自己绝对会让他后悔。陈八荒多少是有些打算钓鱼执法了，只是等到他走回泰安城，一路都是无比安静，这让陈八荒还是有些失望，摇了摇头，直接朝着林家的方向回去。人才刚到林家，四方商行就已经把药材送了过来，这办事效率真是绝了。先把药材收好，便朝着后院走去。本想找林晨宇说说话的，只是从后院打开的窗口里，看见神情疲倦的林晨宇
正在翻看着厚厚的卷宗，那些全是林家的账簿，以前那可是十几位账房每天要负责的事情，只是现在林晨宇全部相信其他人，要是那些账房靠谱，也不会出现那么多对不上的烂账了。林家生看似狡猾，却叫下面的人钻了主脉的空处。或许说，林家生可能知道，但是没有那个精力，只能睁一眼闭一眼。看见林晨宇揉着疲倦的眉心，陈八荒不忍心上前去打扰对方，而是直接拿着药材回到自己的院中。他现在能做的事情，就是尽快把筑基丹练成。林晨宇身上也有些修为，但是那不过在练气五六层的样子，比起普通人强。但是在修行界就是一个刚入门的状态，所以在当初逃出林家时，还需要用大量暗器的手段才能逃走，这一点更是让人心疼。对于任何大家族来说，筑基完全是简简单单的事情，筑基的难度就在于有没有灵根，只要能修炼，哪怕天赋极差，那也可以依靠丹药，生生将修为堆积上去。大部分家族都会选择将家族中人的修为堆积到筑基大圆满，这样一来，不但拥有强壮的体魄。还能增加数十年的寿命，算是半个修行者。以林家的财力，要把林晨宇推到那个境界，绝对不是问题。林晨宇现在还不过是练气期的原因，说明林家根本就不想看见他修行。光是这一点，林家生这个做父亲的就罪该万死。一回到院子里，朝文却打了一声招呼，让对方帮自己守着院子。在没有炼制出筑基丹之前，陈八荒都不打算出来了。一进房中，便将一件件珍稀药材取了出来，放在桌上一字排开。其他药材都足够消耗好几次，但是主药材难离幽凤的精血却只有两滴。如果不能一次成功，那就要等四方商行从其他地方再调来精血。陈八荒这还是第一次炼丹，可没有那么大的自信心，敢保证自己一来就能保证炼丹成功的。缓缓闭上双眼，准备开始运转身顶药术，只是瞬间，神识便穿过子府，直接进入到了身躯世界里面。原先毫无生机的身躯世界，此时上空却多了一丝灵动的火焰。这一团一火，就像是有神智的孩子一样，四处乱飞着，看起来好像无忧无虑。陈八荒扫了一眼，便先不去注意，脑海只是一想，一段记忆便涌现出来。身顶药术，便是要以自己的身躯为顶炉。这不只是一门丹道大法，同时还是一门炼体之术，还是一门炼火大法。能修炼此术者，唯有大毅力、大勇气、大承受者。一旦开始炼丹，同时也代表在炼体。若是承受不了带来的苦痛，还请放弃此术。也不知道邋遢前辈是从什么地方弄来这门无上丹道的。这已经是在正常丹道上走出属于自己的道路，完全可以说是在丹道上开宗立派的天才人物。不过可惜，限制太多，而且现在看起来是有上限的。用这门炼丹术。只能炼制五品以下的丹药，只因为其中有记载，炼丹便是炼体，也就是说，要直接用异火来燃烧身躯世界。五品以下的丹药所需要使用到的异火还不算太猛烈，别看只是小小一个境界差别，但是要深看，那就是中五境和下五境的鸿沟。五品以上的丹药和境界，那可就直接不同。所以这门丹术的上限就卡在这里，因为没有人的身躯能炼制到承受融化五品药材的火焰威力，那不是在炼丹，而是直接在送死了。细细看过一遍丹术，确定自己没有任何的遗漏。陈八荒便正式开始炼丹，要做的第一步便是壮大火焰，先将自己这个顶炉的温度加热起来。神识一卷，那一丝一火便直接来到子府下面，才一出现在这里，一火的威能便是瞬间爆发起来。原先看起来只有一丝的一火，此时直接膨胀起来，就想要将一切焚烧一样。干涸的圆脉壕沟像是一片死地一样，如同沧海桑田，毫无变化，反而是那代表身躯状态的天上星辰，经过这段时间的滋养，此时不少星辰都变得格外明亮，特别是那几颗代表身躯暗穴的星辰。更是闪烁着无比耀眼的星光，高悬在空中，照耀着这片死地。而此时的陈八荒正盘腿坐在其中，抬头望向星辰，神识便开始攀登，如同有着一道道无形阶梯一样，越攀越高，甚至比这里的天还要高。神识在陈八荒的操控下，轻轻松松便来到子府外面，一道纯粹的光团不断在这里游动着。由于陈八荒修不了圆脉，而且修为也并没到原因，所以他的神识甚至都还不能化形，只是化作一团光团飘动。只是这却是一点也不影响到陈八荒炼丹。脑海中丹术流转。深深吸了一口气，那光团便瞬间绽放着道道刺眼光芒，不断朝着四面八方笼罩而去，最后竟直接将整座子府，也就是身躯世界，笼罩在神识之中。所有身躯世界里的一切，全都在陈八荒的操控中。那一丝正在不断游动的熔岩暗火，直接被掌控在其中，抽离了身躯世界。突然来到一片陌生的环境，让这熔岩暗火显得非常不安。熔岩暗火不断扭动着小小身躯，存在着子府外的，可全是陈八荒身躯最精纯的力量。这些力量直接成为了最好助燃物。轰！轰然一声，一团天火爆发。只是瞬间，陈八荒就感觉到自己身躯里面有一股恐怖高温在焚烧着。这可不是在开玩笑，是真正拿一火在身躯里面燃烧。换作同为金丹境的普通修士，在一火爆发瞬间，绝对会被直接吞噬。就连陈八荒这具承受过神魔灌体的强大肉身，此时也不断传来痛楚。陈八荒的脸色有些苍白，只是那双眼却依然坚定。这才哪里到哪里。陈八荒早就知道，这个世界任何东西都是有代价的。如果痛楚便是代价。那这便是陈八荒能拿出最大的筹码，在那团熔岩暗火的燃烧下，
，整座子府都开始变红起来，温度不断升高。还好，这炼的只是二品丹药，温度并不需要过千度，只要一两百度便足够。当子府温度足够，就像是一个很正常无比的念头，让陈八荒瞬间知道，没有半点犹豫，手朝前面一挥，十几种不同的药材纷纷消失在原地，在出现时已经来到子府前。这炽热高温已经足够融化这些药材。按照丹方上面的秩序，一颗颗药材丢进去。不到十几分钟，便化作十几滩散发着药香的金黄药液，悬浮在半空中。陈八荒的额头上已经满是大汗。要知道，像他这种地步的体修，早就能控制身躯上下所有地方，就连毛发和毛孔都不在话下。流汗这种事情，只要不想，那不会流出。能让陈八荒一身大汗，那只能说明此时的他根本无暇去关心身躯状况。子府里，一滴幽蓝色的精血出现，这正是主药材南离幽凤的精血，也是这柱鸡丹中最重要的东西。陈八荒双眼半点不敢移动，直直望着药液，而精血正在缓缓滴入其中。当两者相融时，瞬间有玄妙无比的变化出现。那药液直接从金黄色变成了幽蓝色，而且温度开始从炽热变成一种带着幽冷的火焰。这幽暗火焰就像是一团鬼火，带来的不是炽热高温，而是寒冷。要是继续下去，身躯都要被冻结。就在这一刻，陈八荒把早就准备好的幻蝶花朝着里面投去。看似平平无奇的幻蝶花，此时却成了最为神奇的中和剂，将幽暗和炽热。两种截然不同的气息，完美的结合在了一起。一刻钟过去，两刻钟过去。当陈八荒脸色已经快毫无血色时，一道道异象竟在陈八荒的身躯世界中直接爆发开来。当看见那异象时，陈八荒脸上还带着不敢相信的表情，只因为自己在不久前才在另外一个地方见过。单品完美，天生异象。当时的前执事好像就是这样说的。一股药香从那一颗浑圆的丹药中飘出来，顾不上身躯的情况，陈八荒急忙将神识一卷，就想要将丹药取出体内。只是在准备取出前，陈八荒手中的动作停了下来。陈八荒有直觉，如果就这样直接拿出来，那天地异象肯定会在林家上空爆发。之前他不是没有见过，为了一颗丹药，多少凝神境的高手都撕破脸皮要准备下手来抢。虽然自己这只是二品丹药，但是人心难测。按捺住激动的心，还是先放在身躯世界里面。神识扫过上面，就连陈八荒也罕见的露出一丝得意，真是完美品质。本来只要丹成，陈八荒就已经非常满意了。没有想到自己只是第一次炼丹。竟就能炼制出完美品质，此时已经心满意足，有些忍耐不住，陈八荒连招呼都没空打，直接匆匆忙忙朝着城外飞去，一直飞了挺远距离，确定没有人跟着自己出现，这才把体内的丹药给取了出来。果不其然，一道天象瞬间朝着天空升腾而去，就像是老天都在为完美品质的丹药庆祝。本来以为这动静会极大，陈八荒甚至都做好了，一旦有强敌来袭，自己要动用剑气的准备。结果没有想到，二品丹药的完美成丹，出现的异象只笼罩方圆百里，再往外面一些的人。就根本感受不到这边的异象，而这里又是荒郊野外，根本就没有几个人在这里出现，又要飞得比自己快，又要刚刚好在这附近，哪有这么刚刚好？陈八荒终于松了一口气，确定旁边没有人，这才朝着城中飞了回去。他的身影很快就消失在这里，只是等到陈八荒才离开不到几刻的时间，一道鬼影重重就忽然在这里，正是之前那位被打跑的鬼箱子。鬼箱子感受了一下还没散去的气息，脸上露出奇怪的表情。这完美品质的丹药，今天怎么一个接着一个的？一道身影在夜色下。匆匆朝着前方赶去，林家在城中的富人区，距离城门的方向还是挺远的。陈八荒又怕自己动静太大，让城中的高手注意到自己，便放慢了速度。等到回到林家时，天色都已经黑了下来，来不及多看天时，陈八荒都忍不住自嘲一笑：“今天自己都跑了几趟城外了。”走进林家时，里面正是一片静悄悄的。毕竟偌大的庭院就只有几个人居住，不安静才奇怪。陈八荒一路小跑，兴冲冲来到林晨宇的院落外，朱燕的身影浮现，只是当看见是陈八荒时，又重新藏进黑暗中。说好了要保护林晨宇，那可就不是开玩笑的。还不等见到林晨宇，先见到了侍女阿柔，对方手里还拿着一个药丸。姑爷，你怎么这个时候过来？小姐才喝了点安神茶，刚刚睡下去不久。听见阿柔这么一说，陈八荒这想起来，才抬头朝天上一看。等到看见月亮都已经高悬，这才忍不住尴尬一笑。炼制出完美品质的丹药，让他多少有点太激动了。之前只想马上过来见林晨宇，和他分享这个喜悦，完全忘记他是要休息的事情。嗨嗨，没事，我就到处走走。看见陈八荒那尴尬表情，就连阿柔都看出来他的来意，忍不住无奈摇头。他们这位姑爷真是太不懂看时候了。就在陈八荒准备离开时，房间里却是传来了林晨宇的声音：“我还未睡，你有事情要商量便进来吧。”林晨宇暗暗给陈八荒解了个围。只有阿柔嘟起嘴巴，林晨宇已经很久没有好好休息了。这好不容易才睡下，又被这莽撞姑爷吵醒，也就自家小姐这种温柔性子，换成其他人早就骂起来了。就在阿柔的吐槽中，陈八荒快步朝着房间里面走去。林晨宇已经坐在桌前。正准备上妆，朝着他的动作望去，陈八荒才注意到林晨宇的脸色并不是很好，暗骂自己一声。这两天都把精力放在炼丹上面，也忘记关心一下林晨宇了。你还好吧？虽说想要关心，但是最后说出来的话也不过就这一句。
，就连林晨宇都忍不住掩嘴偷笑。果然是个刚进情场的初哥，什么都不懂。林晨宇却忘记，他自己好像也是一个初姐，两人应该说是半斤八两。尴尬了一阵，陈八荒这才想到自己来这里的目的。我这里有一颗猪鸡丹，很适合你，你吃下去吧。大半夜上门，就为了送猪鸡丹。林晨宇忍不住白了陈八荒一眼，要不是自己熟悉对方，怎么敢吃下这丹药？将手中筑鸡丹递过去给林晨宇，陈八荒就在一旁紧张望着。这是九凤筑鸡丹，最适合你的原脉，而且品质不错，应当能顺利筑鸡。原先林晨宇的注意力还没有放在丹药上，毕竟对林家家主来说，区区一颗二品丹药，再贵重能贵重到哪里去？只是林晨宇是个细心之人，他注意到陈八荒说话时还有一股淡淡的自豪，就好像是一位艺术家在和其他人炫耀自己的作品一样。这是你亲自为我练的吗？林晨宇露出不可置信的表情，直直的看着面前的夫君。他非常清楚，陈八荒是体修，完全操控不了火元素，怎么可能能炼丹？当两人面对面时，林晨宇才注意到，陈八荒现在身上的狼狈，那已经湿了又干的汗水，身上还有一股被火气熏过的气息，还有那脸上隐藏不住的疲倦和喜悦之色。虽然不知道对方是怎么炼成的，但是林晨宇知道，为了这个丹药，陈八荒肯定吃了很多苦头。陈八荒才刚刚点了点头承认，就看见林晨宇一把扑进自己的怀抱里，他紧紧抱着自己，甚至都不顾那身上的脏。看着靠在身上的林晨宇，陈八荒只是轻笑，伸手从他的秀发抚过，就像是抚慰着家人一般。两人相拥许久，都没有说话，只是这样，已经明白对方心意。最后还是陈八荒先出口，打破这一份美好。我有点太心急了，忘了你还不够静姐，现在太晚了，你还是先休息吧。陈八荒才想起来，林晨宇只有练气六层，还需要再修炼一下。刚想离开，只是没有想到林晨宇已经在自己的怀中睡了过去。从陈八荒的视角来看，只能看见一张安睡的侧脸。瞬间让陈八荒的动作变得小心翼翼起来，轻轻抱起林晨宇，将他放在了床上。就这样站在床边，看着他的安心睡姿许久，陈八荒不由得吃了。等到反应过来，陈八荒脸上却是露出挣扎之色。他感觉自己继续这样下去，怕是会真正爱上林晨宇。只是自己要怎么和对方解释，自己所有的一切全都是假的。他这个赘婿身份是假的，甚至就连他陈八荒这个人都不是原主。唉，深深叹息一声，根本想不出答案，只能先行离开。一夜无言，天空放晴。等到凌晨雨醒来时，马上感觉到全身上下充满了力量，精神满满。因为家族里的事情，已经让他许久没有这么好好的休息过了。此时，凌晨雨只感觉自己又对掌控整个林家充满了干劲，抬头朝着桌上望去，正好看见那一颗放在桌上的九凤珠鸡丹，顾不上抬起来，凌晨雨急忙小跑过去，把那颗丹药收了起来。也不知过了多久，在外面等待的阿柔就听见自家小姐走了出来：“小姐，你今天的气色真好，昨天晚上休息的还不错吧？”“嗯，很好。”一想到昨晚的事情。还让林晨宇感到甜丝丝的，小姐，今天我们要去巡视哪里的生意？不，今天哪里都不去，我要提升修为。啊！阿柔一愣，一脸迷惘。以前自家小姐可一直对修炼没有什么特殊追求，现在这是怎么了？阿柔在自家小姐身上看见从未有过的动力，虽然不知道发生了什么事情，但是能看见充满干劲的小姐，这就已经让阿柔很开心了。时间匆匆过去，陈八荒在自己的房间里休养了几日，这才将身上所有伤都养好，身躯才一好透。陈八荒马上就感觉到身躯的不同，之前那些异火在燃烧子府的同时，也相当于不断对着经脉燃烧。等到伤好，那些之前被火焰烧透的地方，此时却是重新生出了新的组织。而这些新生出的组织，无论是强度还是经脉厚度，都比之前强上许多。像是百炼成钢，只是炼的却是陈八荒的身躯。在忍耐了火焰后，这具本就强悍的肉身，此时有了更大的变化。陈八荒能感受到，距离自己打开第八处暗穴，最多只要几天的时间。而这一切，全都要拜炼丹的功劳。这发现直接让陈八荒双眼都发亮。想要修炼神魔之体，其他手段实在是危险，寻找有神魔之气的物品也不是这么简单。而没有想到，这炼丹之术反而是最佳的手段。陈八荒就好像已经忘记了前几天身躯出现的痛楚，现在已经想要再次寻找药材，再来炼上一炉丹药了。估计就连当初创造出这门丹术的前辈都没有想到，这个世界上竟然还有如此疯狂的体修。换成是其他人，没有休息个一年半载的，肯定是不敢轻易尝试。陈八荒站起身来，双眼越来越亮。他正好少了一个能弄灵石的手段，炼丹正好成了最适合的事情，不但可以炼体，还能把炼出来丹药拿去四方商行卖掉。只是接下来自己应该从什么丹药开始炼起？脑海中可是有着很多药方，要炼肯定就要炼能卖的最贵的丹药，这样才最划算。想了一会，陈八荒忽然失笑，自己一个人在这里想什么？想知道什么丹药最赚钱，那肯定要去问钱执事。说干就干，和文雀打了声招呼，就朝着四方商行走去。四方商行。最近因为拍卖了一颗七品丹药的事情，让四方商行又小小火了一把。不知道多少人特意来到四方商行，就是想通过前执事去认识一下丹道大师。弄得这几天四方商行客似云来，只是全都是在这里等人而不买东西的。等到陈八荒进来时，还愣了一下。之前冷冷清清的商行，怎么一下来了这么多人？特别是
，里面的接待人员还全部换了一遍，害得陈八荒还要重新走出去，看看那招牌，确定自己没有走错地方。才一进去，不少目光就投到陈八荒身上。这些人都在等着钱执事，没有想到却看见陈八荒。经过之前的事情，现在整个泰安城人人都知道，这个才嫁入林家的赘婿，运气好到逆天，才成为林家赘婿。林晨宇就成了林家家主，又抱得美人归，又能享受林家的财产，这运气。简直要叫整个泰安城的男人都为之羡慕不已。你们说，这林家赘婿来这里是不是要买什么壮阳药啊？哈哈，我看他的样子非常有可能。旁边不少人呀，低着声音对着陈八荒指指点点着。或许他们和陈八荒无冤无仇，甚至可能只是听过对方的名字而已。但是当有人带起头来说，这些家伙便会附和，跟着起哄罢了。有两人正等得无聊，看见陈八荒这个乐子出现，带着嘲笑之意，便走了上来。两人都是城中家族公子，也不靠林家赚钱。哪里需要将陈八荒放在眼中？喂，林家赘婿，你今天出门时可有和林家主拿了零用钱？哈哈，看他那个愁眉苦脸的样子，肯定是功课没有教完。你过来一点，让我。那两个人的话还没有说完，便感觉眼前一空，陈八荒的身子已经不见。在等他们反应过来时，自己的身躯已经被高高抛飞在半空中，下一刻更是直接把砸到了街上。对方身后跟着的几位保镖根本就没有反应过来。你这个低贱的赘，剩下的那个字还没有说出，一只脚已经朝着他的嘴踹了过来。这一脚。直接把他一口牙给踹了一地，一张嘴就连一颗好牙都没有了。对方还想张嘴，却看见一道让他感觉到无比冰冷的眼神。你再发出任何一点声音出来，我保证你以后再也不用发声了。对方只是一个公子哥，哪里有见过这种场面？脸直接被吓得惨白。确定对方不敢再废话了，陈八荒这才收回脚来，直接大摇大摆朝着四方商行里面走进去。另外一位只是挨了一脚的公子哥站起身来，指着陈八荒的背影，脸上满是怒色：“你们还愣着干嘛？那人竟然敢在泰安城里动手打人！”给我把他扭送到府衙去！几位保镖脸色有些犹豫。方才陈八荒出手的狠辣，多少有点吓到了他们。而且对方出手的速度实在太快，令他们也拿捏不定陈八荒的实力。就在对方犹豫的这几刻，陈八荒已经走进四方商行中。而让他们完全没有想到的事情就发生在眼前：他们一直在苦苦蹲守的前执事，竟然笑呵呵的从商行里走了出来。就在他们眼前，主动朝着陈八荒走去，还拉着对方走进商行里面。要知道，他们这些人可是在这里等了前执事小半天的时间。别说是看见对方的笑脸了，就连前执事的人影都看不见。本来还叫嚣着要把陈八荒扭送到府衙的年轻公子哥，瞬间没了声音。如果他们真的那么牛，也不至于在这里苦苦等一位执事出现了。就连他们要巴结的前执事，对陈八荒都是如此客气的态度。只要不是脑子有问题的人，现在也不敢上前去找麻烦。给我去问清楚，这林家赘婿到底是什么来头？能让四方商行的执事如此客气对待的人，怎么可能是个废物赘婿？不少人这才发现，这个在他们眼中看起来完全是靠运气混进去林家的赘婿。似乎并不是看得起来的那么简单，是陈八荒加入林家，运气才让林晨宇当上林家家主的吗？陈公子，我在康国还是认识一些人的，需不需要？钱执事是个聪明人，他没有把话说死，只是把选择的权利交到陈八荒自己手里。对付那些小人物，他只需要走走关系，这样还能得到陈八荒的友谊，绝对是一笔划算的交易。只是没有想到，陈八荒想都没有想，直接摇头拒绝。我没空把时间浪费在那群废物身上，我这次来找你是想问一下，什么二品丹药能卖出最高价？陈八荒的果断拒绝，让前执事只是愣了一刻。前执事重新望了一眼这个年轻人，本来以为陈八荒这个年纪正是有些脾气的时期，想要报复回去，这也是很正常的事情。但是现在看来，陈八荒甚至都没有把对方放在眼中，就好像大象不会对一直乱叫的蝼蚁报复，大象要去做更重要的事情。真是个有趣的年轻人。二品丹药，前执事像是想到什么，陈公子，你炼丹成功了？嗯，看见陈八荒直接点头承认，却让前执事有些诧异，一个能对七品丹药。都能说出自己见解的人，能练成功二品丹药，这绝对不是什么奇怪的事情。但是陈八荒问二品丹药的价格，那就代表接下来他还要继续练。能给丹道大师上课的人，还在练着二品丹药，不去试试四品甚至五品的？虽然心中有很多疑惑，但是作为职业商人，钱执事还是非常能克制。他非常清楚，每个客人都有着自己的规矩，反正自己有钱赚就是了，何必去管那么多东西？二品丹药中最好卖的当属回气丹，最贵重的当属筑基丹，至于其他就一般般了。回气丹，顾名思义，吃下就能恢复不少元气。无论是赶路还是战斗，都是不少修士必带的丹药。比起直接用零食恢复，价格更便宜，更容易吸收。一般这些丹药都会给筑基境的修士使用。普通筑基修士能有几个钱？一颗二品丹药还想卖对方十万八千？接下来，陈八荒又问了个让钱执事一猛的问题：那这两种丹药，哪样的原材料更容易找到？当然是回气丹啊，这是最常见的。有些材料甚至可以用上年份的普通药材代替。如果我能炼制大批回气丹，你们这里能帮我售卖吗？当然，我并不想被人知道身份。钱执事直接点头答应下来，这点权利他在四方商行还是有的。我保证给陈公子一个最高的回收价格，药材也可以先由我们提供，再到后面扣除就行。
。只是我们四方商行的生意是要做到各处去的，一定要讲究名誉。我们收单要的最低要求品质也要在中等的水准，再低我们可就不收了。这也很正常。陈八荒并没有什么意义。低于中品的丹药不是没有效果，只是那效果却大打折扣，连一半都没有。这样的丹药卖出去就是砸自己招牌。虽然陈八荒是个贵客，但是也要提前说清楚，不然到时候可是砸自己招牌。好，我会出城一趟。下午就回来，劳烦你帮我准备足够的药材，要多少，有多少要多少。如果练不完，我会按照市场价购买下来。陈八荒的要求多少有些奇怪，只是回气丹的药材要求都很低，店里正好有一大批药材，能借着这个时机把药材处理一下，也是个不错的选择。而且薄利多销，毕竟是有品级的丹药，一旦上了量，那还是能赚不少的。下午我们便会将第一批药材送到林家，后续的药材也还是一样。不愧是前执事，说到赚钱的事情，这效率就是够快。告别了前执事，陈八荒直接朝着城外走去。上一次太过匆忙，他还有很多想法想和荣军聊聊。荣军可是一位实打实的丹道大师，炼丹经验极其丰富，或许自己能从对方那里得到不少炼丹上的帮助。当来到道观时，正好看见百无聊赖的荣军正躺在自己的院子里面打瞌睡。荣军大师在下陈八荒前来打扰，才一听见陈八荒的名字，荣军双眼马上就亮了起来。他直接从地上坐起身来，那灵活无比的动作，多少和那魁梧的身材有些违和。哈哈，我方才还在想陈晓友什么时候才来，没想到真的就来了。换成别人说这种话，陈八荒肯定会觉得是在说客套话。只是荣军不会，陈小友，我这里还有这几张一直琢磨不透的上古丹方，劳烦你帮我看看，这里面是不是我哪里弄错了？见过武痴，也见过道痴，倒还没有见过丹痴。对方这一股痴迷丹药的样子，让陈八荒敬佩，没有说什么客气话，直接进入正题里面。接过古朴丹方，上面不少文字都是上古古文，陈八荒也认不全。从有文字到现在，已经过去了不知多少年，文字也在不断变化，能精通所有上古文字的人。也很少了。这几张丹方来到我手里时就是有残缺的，而且上面还是用上古文字书写，我也只能根据内容猜测写下。陈八荒看了几眼，最后还是直接摇起头来。我看不懂上面的文字。听见这话，荣军多少还是有些失望的。上一次陈八荒那神来一笔，实在给他太大的震撼，便下意识把希望放在陈八荒身上。没事，看不懂也正常。如果轻易能看懂，那这丹方估计也不会这么容易到我手上。荣军正准备收回丹方。却看见陈八荒看着其中一纸丹方，有些出神。陈小友，怎么了吗？我觉得这丹方我似乎能猜出来。陈八荒的语气有些古怪，指着那古朴丹方旁边由荣军翻译加上猜测写下的几种药材。陈八荒这表情直接让这位丹道大师都愣住了。他为了破解这些丹方，不知已经思考了多少个日日夜夜。结果陈八荒这个年轻人竟然告诉自己，他看得懂。龙阳草一株，地心窍三颗，九洞方树心一颗。陈八荒闭着眼睛，像是在回忆什么一样。不断将那丹方上面所需要的药材，甚至炼制的手段，一一说了出来。荣军自己也是丹道大师，对于这些东西哪里会不熟悉？原本的丹方只剩下 60% 不到，还全是上古文字。荣军靠毅力，生生在好像大海一样广阔的上古书籍里面，一个字一个字翻译出了一些药材名称。现在的荣军正瞪大了眼。陈八荒不只是把丹方有记载的部分说了出来，而且还把丹方缺少的部分也说了出来。这唯一只有一种可能性，那就是陈八荒曾经见过这丹方。缓缓睁开双眼。便看见面前荣军脸上的震撼。你以前见过这丹方吗？嗯，我曾在一位前辈的宝库里看见过。我方才看见这里面有不少药材相似。陈八荒说了谎，他哪里是从什么宝库看见，他分明就是从自己大脑里面找到的。只需要发现三到四种药材，陈八荒的脑海就会自动闪过丹方。所以方才陈八荒才有些不确定。前辈，你觉得这两道丹方会是同一道吗？荣军一顿，终于反应过来，这上面有记载过最后成丹之后的效果。我会着手准备炼制一下。看看最后效果是否如同记载一般，荣军还不能确定，但是陈八荒已经能肯定了。只是陈八荒却不知道自己要怎么和对方解释。难不成说有一位路过的前辈往自己脑袋里面塞了无数丹方？荣军犹豫一二，最后才忍不住问道：“陈小友，你是不是跟过大宗师学习过？也算是吧。但是我只在旁边看过，并没有亲自下过手。”听见这话，荣军瞬间懂了，那就说得通了。一个懂丹道，但是又不懂炼丹的人，唯一的解释就是他曾跟过丹道大宗师，却并不是作为帮手。而是旁观，陈八荒不知对方在猜什么，不过从他的脸色来看，应该是自己给自己找了一个合理的解释。哈哈，太好了，看来真是老天帮我。陈小友，有空你可得来我这里多坐坐，我还有很多丹方，早就想练了。荣军还是一样的直接，丝毫没有隐藏自己的想法。对了，前辈，我最近自己也开始炼丹，只是我想从最低品级的丹药练起，不知前辈有何心得可告知我。荣军一点头，朝前面一扫，直接飞出一本书籍出来，上面赫然写着炼丹心得，这是我这些年的所得。里面的东西可能有点乱，我也不确定是否适合你，你拿回去试试看吧。一位丹道大师的心得，这绝对是无价之宝，里面包括一位丹道大师所有的经验。多谢前辈，哈哈
，我应该要多谢你。我要准备药材，可以需要一点时间，还请小友自便。这个炼丹狂人一得到丹方，现在就想着马上要去研究了。陈八荒也得到自己想要的东西，便先不打扰，先行离开。走在荒郊野外里，陈八荒手中还拿着一本书，正看得津津有味。之前邋遢前辈塞进来的各种丹方和手段，并不是不行，而是对陈八荒来说太过高端。里面主要记录的全是七八品丹药的心得，还有要注意的地方。至于低阶丹药，完全没有什么所谓的心得，只有一个简单的单方。陈八荒估计，拉他前辈找的那些人，估计全都是大宗师起步。对于他们来说，二品丹药就和小孩子玩的一样，估计就算是闭着眼睛，那都能将丹药练出来，根本不需要什么记载。而荣军心得则是大大不同，与其说是心得，不如说是一本笔记本。里面记录了荣军从一个入门汉，每一次炼丹的奇思妙想。原来如此，二品丹药的炼制并不需要太过担心，这些单方早就是前人经过无数次试验研究而成。本身这些丹药化成液体之后，自身都有着吸之力，哪怕只是放在一起，只要给足够的时间就能成丹。所以回春丹的难度不是在于合丹，而是在于药液的把控。陈八荒双眼越来越明亮，恨不得现在就回去马上开启炼丹。就在走到一半时，陈八荒忽然心血来潮，浑身汗毛倒竖起来，危险，大危险！自己似乎被什么恐怖的东西盯上了。只是瞬间，陈八荒就爆发出自己最快的速度，朝着前方狂奔去。才刚刚踏出几步，一道漆黑的鬼影。就好像是瞬间移动一样，直接出现在自己面前，直接挡住了去路。小子，看见我就跑！你这是做了什么亏心事啊？不好，是上次那位凝神镜的家伙。陈八荒脸色一沉，没有想到自己会被对方盯上。单单从对方的速度来看，这就绝对不是现在自己能追上的。如果对方一动不动，就站在原地和自己用肉身对轰，那自己可能还有着几分能赢的可能性。只是从对方上次出手不成，马上就逃跑的反应来看，就知道这是个绝对狡猾的家伙。一旦发现什么不对劲，估计会第一时间逃跑。他不会和自己硬碰硬的，就算出剑气，那也必须找准机会，不然一位以速度出名的凝神镜强者，是真的有机会能躲过去的。陈八荒就像是一个拿着威力极强武器的孩子，但是速度却没有大人快，出剑气的机会也只有一次。小子，我在和你说话，你愣了半天在想什么呢？鬼箱子出声怒骂，明明自己都出现在对方面前，结果这小子没有被吓得屁滚尿流，而是站在原地发呆，这是在看不起自己，是在看不起一位凝神镜强者吗？陈八荒也从心中思考中清醒过来，将目光投向面前的敌人。一位凝神镜修士要对我下手吗？以大欺小，你这也有脸面自称自己做什么前辈高手吗？冰冷的话直接从陈八荒嘴里说出。如果是德高望重的前辈，那还有资格让我尊敬上一点？你这种家伙，除了空有一点境界，还有什么能让人尊重的地方？是没了同阶修士，才能让你在这里嚣张了。陈八荒就好像完全不怕对方一样，这些话一说出来，直接让鬼箱子气得双眼都瞪大了。小子，我不管你后面有谁当你的靠山。让你这么有底气，敢这么和我说话，我保证你今天绝对会死在这里。陈八荒嘴角勾勒出一道冷笑，对方看似愤怒，但是却在暗中试探着，想要知道自己如此有底气，是因为自己身后站着什么人。很可惜，现在陈八荒身后只有自己一个人。你把我拦下来，不会就想着和我说这些废话吧？陈八荒想要知道自己是做了什么事情，才让一位中武境的人盯上。两人只是几句交锋，马上都知道对方不是什么好对付的家伙，继续试探下去已经没了意思。之前拿一颗完美品质丹药出来的。就是你小子吧？你告诉我，你是怎么在什么东西都没有的情况下弄出丹药出来的？只要你说出来，我就放了你。听完对方的话，陈八荒也忍不住无奈摇头。看来自己的运气可真是有够不好的，这样都能被鬼箱子碰到。对方怎么也想不到自己炼丹是在身躯里面的，而大部分出现成丹异象的地方，那都代表是炼丹的地方。鬼箱子只发现了有人的气息，却没有发现炼丹的痕迹。联想到之前荣军的事情，便让他一直埋伏在这外面。结果正好逮到了陈八荒。你想知道的话。就过来，我告诉你，过来。看见对方的态度，这反而是让鬼箱子感到了一丝危险。目光从陈八荒身上扫过，确实没有发现什么强大气息。这事情绝对不能让第三人听见。你想知道，就过来。鬼箱子犹豫了许久，最后才咬牙朝着对方靠近过去。陈八荒也是服了，这家伙就连对自己一个看起来都没有什么修为的人，也要这么小心。自己没有，直接放出剑气出来，果然还真是对了。鬼箱子不断朝着前面靠近过来，露出了一副贪婪好奇的样子。等到他一靠近陈八荒几步时，一直没有东西的陈八荒就悍然出手，瞬间打开了四道暗穴，身躯力量就像是磨盘一样不断引出，直接朝着前面便是全力一拳轰去。只是没有想到，这一拳却是直接从对方的身躯上面穿了过去。这竟然只是一道假身！看见陈八荒脸上露出惊愕之色，不远处一道得意的笑声才响了起来。哈哈，小子，你这种这么傻的陷阱是想要骗谁啊？又一个鬼箱子出现在不远处，陈八荒一眼扫过去。却发现对方全身都藏在鬼影当中，完全没有办法从那鬼影里面发现对方是真的还是假的。原来是一个体修，我还说你怎么有胆气？
，敢招惹我？只是难道你不知道，你们这些体修的速度就和乌龟一样吗？如果你遇到其他凝神境就算了，但是我可是你天生的克星啊！鬼箱子这种以速度出名的家伙，就算是同境界的修士都很难抓住，更别说是陈八荒了。陈八荒却好像根本没有听见对方的话，只是一个抬手，又是一拳轰出，身后的地面直接被踩出一个深坑。里面像是蜘蛛网一样，不断碎裂出无数裂缝。借着这一道力量，陈八荒的身躯像是一颗炮弹一样，朝着面前轰去。这速度已经不慢了，带着气爆声，直接飞到对方面前，一拳就朝着前面轰了出去。当那拳头碰到鬼箱子之前，却又像是打中了雾气一样，直接穿了过去。啧啧，倒是比我想的还要更快。只是可惜，我已经说过了，我就是你的克星。不等对方的声音落下，陈八荒又是一拳朝着前面轰出，每一拳都是带着全力。只是鬼箱子就好像是玩弄老鼠的猫一样，不断在上下出现。他一躲开，陈八荒一拳轰入大地里面，直接将面前的一座小山生生轰平。鬼箱子还想说什么，结果却是一拧，面前的陈八荒轰入地面后，直接朝着地面钻了进去。该死的家伙，你在耍我！鬼箱子这才想起来，陈八荒的目的是要从自己手中逃走，根本就不是要和自己死战。鬼影一闪，诡异的事情就发生了。鬼箱子的身躯竟然能直接飞进那些石头里面，大地对他来说就好像是完全没有遮挡一样。正在挖洞前行的陈八荒马上意识到什么，回头一看。鬼箱子已经出现在身后，啧啧，可惜吧，我的鬼遁术可是不管什么东西都好，都是不可能挡住我前进的。陈八荒早就知道，不同流派都有着自己不同的遁术，只是没有想到对方的遁术如此诡异。我倒是要看看你这种小老鼠能逃到什么地方去。不，谁说我要逃了？陈八荒忽然停下动作，就这样看着对方，望着陈八荒脸上那坚毅的表情，鬼箱子忽然一顿，他这才发现，一进入到地下后，虽然这附近不影响到自己藏进大地里面。但是无疑，自己总是要从地里出现的。鬼遁术只是能穿行，而不是能真正存在地面里。这狭长的地下通道就成了对方最好的战场。你这个小子想的倒是不错，真是可惜，你却是不知道下午境和中午境的差距到底有多大。鬼箱子的脸色一冷，他身上开始有着危险的气息在蔓延。只因为鬼箱子发现自己好像被面前这个小子小看了，他是真的以为自己可以和一尊凝神境的强者交手。看来是我之前一直在躲避，让你想太多了。接下来。就让我们一起看看什么才是真正的力量吧。下一刻，恐怖力量爆发开来，无尽鬼影在这地下疯狂蔓延起来，漆黑的鬼气蔓延在各处，直接将这片空间全部笼罩在了里面。这一刻，陈八荒清楚能感觉到，自己和外界所有的联系全部都已经断开了，自己像是被困在什么地方一样。中武境比下武境强大的地方，就在于对自身大道的控制。只要能控制大道，便能用大道演化出自己的世界出来。欢迎来到我的鬼之领域，鬼箱子像是彻底消失，又好像是无处不在。这便是对方的世界，在这里，他便是主宰。下一刻，一道尖锐无比的鬼气直接朝着陈八荒无声刺了过来。陈八荒一直准备着，在对方还没有靠近之前，便是一拳轰了过去。只是那鬼气比自己想象中的更加尖锐，其上面传来的刺痛让陈八荒知道自己拳头上多了个血洞。在我的领域里，你将会遭受死亡的折磨。你也别想外面有什么人会发现你在这里。趁我心情还好的时候，把那承担的秘密告诉我，说不定我还能留你一个全尸。声音像是从四面八方同时传来的一样。面对这些声音，陈八荒只有一个应对手段，那就是一拳轰了出来。打开四道暗穴的陈八荒，现在身躯和金丹境修士相当，而轰出的拳头完全可以和金丹境剑修最强一剑媲美。所有挡在面前的物质，不管是泥土还是巨石，在真正的力量面前，柔软的好像黄油一样。一拳挥出，直接让面前多了一大片空间出来。看见陈八荒还是如此执迷不悟，鬼箱子的冷笑声不断从四面八方传来，真是不给我面子。声音才落下，一道道尖锐的鬼气同时刺向陈八荒，就好像是刺猬一样，瞬间将陈八荒身躯全部包围起来，拳头不断轰出，却也只能将挡在面前的部分轰开。痛楚瞬间布满了身躯，那些尖锐鬼气直接刺进身躯里面，才一波攻击，就让陈八荒好像变成一个血人一样，浑身上下的血液不断流淌着，极其恐怖。只是面对身上的痛楚，陈八荒依然沉默着，不断挥出自己的拳头。原先的地下，此时在双方不断动手的情况下，竟被生生扫平。所有挡住视线的东西已经被扫空，陈八荒的目光朝着前面扫去，一道身影原来一直站在自己不远处。啧啧，我知道你想抓住我，只是可惜，在我的空间里面，我无处不在。说着话，对方的身影也开始不断切换所在地方。没错，在这里，鬼箱子就是主宰。除非你能一拳把我整个空间轰掉，不然你就等着慢慢被我折磨死吧。鬼箱子得意的大笑起来。对方一个慢的和乌龟一样的体修，他完全想不到自己会输的可能性。只是下一刻，浑身已经和个血人一样的陈八荒。忽然抬头望了过来，这个是时候，鬼箱子才发现对方的嘴角带着一道笑意，那笑意就好像是在嘲笑自己一样。游戏结束了，小老鼠，我终于抓住你了。同样的话从陈八荒的嘴里被说了出来。
看见面前冷笑的陈八荒，不知为什么鬼箱子忽然感觉到一股危险的气息。鬼箱子面色一变，目光不断朝着四面八方望去，他似乎能感觉到一股杀机，正不知从什么地方在酝酿。喂，你在找什么？鬼箱子都没空去回应陈八荒的话，只是他忽然愣住了，目光朝着前面缓缓望去，正看见一道夸张无比的剑气正在从陈八荒的身躯中慢慢出现，自己只是看了一眼，都要感觉到身躯好像要被切成两段一样。如此锐利无比的剑气，让鬼箱子呆愣在原地。不是他不想逃，而是在这剑气出现的一瞬间，鬼箱子的生命就已经结束了。轰！剑气终于激射出去，瞬间将这里所有的空间都斩成了稀巴烂。这本来就是鬼箱子的道形成的领域，一旦破了领域，那便是破了鬼箱子的道。剑气直接朝着天际之上继续飞去，而面前的鬼箱子身躯直接变成了两段，完全没了生机。不敢怠慢，陈八荒马上朝着前面飞去，在对方身上搜了一下，发现对方的储物袋，直接抢了下来。手中一扬，一道火焰就凭空出现，只是瞬间便将鬼箱子直接吞噬在火焰里面。这一火非常猛烈，无物不吞，只是一瞬间便将对方身躯直接吞噬，消失不见。不等多看，陈八荒急忙朝着对着城中的另外一个方向飞了过去。这正是道观的方向。飞出一段距离后，陈八荒这才落在了地面，身躯一阵狂动，一股股生机出现在各处，不断修复着受伤的地方。才过了几秒的时间，身上那些血洞已经全部消失不见。单单从外表来看，完全发现不了陈八荒身上有伤。身上的伤一好，陈八荒没有继续逃走，反而朝着那之前发生战斗的地方主动飞去。不到几刻的时间，陈八荒重新回到了现场。而这个时候，原先空无一人的地方已经多出了两道身影。只是从对方身上的气息来看，就知道这绝对又是两尊中武境的修士。对方正一脸严肃的在检查着什么。当陈八荒出现时，两道目光就朝着他扫去。只是发现，这还只是一位下武境的修士，这才带着不屑收回了目光。陈八荒马上装出一副被吓到的样子，变得手足无措起来。就好像自己看见了什么不应该看的东西，还不等陈八荒想干嘛，其中一位冷漠的剑客已经主动出声：“你不准动，就站在那里。”才说完这话，他的神识便朝着四面八方涌去，所有在这个范围里面的人全部都能被他感受到。这虽然是荒郊野外，但是毕竟也是泰安城外面，还是有些不少修士路过的。所有靠近这里的修士，我不管你们在干嘛，全部都给我过来！充满杀意的声音远远传出去，让所有人都急忙朝着这边过来。这处荒郊野地，今日却是足够热闹。出现在这里的凝神境强者。在短短时间里，已经超过了四位。而在这里负责管理全场的是泰安城城主孤独寒。从他身后的剑便能看出，这是一尊陆地剑仙。哪怕人站在这里，身上都有着一股冲天的锋芒，就像是一柄要马上出鞘的宝剑一样。他身上那强势的契机，就算是场中另外几位凝神境修士也在听从他的指挥。在孤独寒的威压下，这方圆百里所有的修士全都被换来这里。孤独寒也不去理那些前来的倒霉修士，只是自顾自地打量着现场。又是上次出现在城里的那尊大成剑修，他又出了一剑。让那尊剑仙出手的，应该就是鬼箱子，没错了。我在这里闻到了一丝火气的存在，那尊剑仙似乎直接将鬼箱子的身躯焚烧了。这一点让场中几位凝神境修士微微有些疑惑。他们奇怪的不是毁尸灭迹，而是按照正常情况来说，毁尸灭迹的时候肯定是用自己最擅长的手段。大成剑修没有办法一口气将鬼箱子斩杀也有可能，但是毁尸灭迹的时候，为什么不再补上一剑？对方已经没了抵抗能力，再补上一剑不是很正常的事情吗？为何还要专门换一种手段？而且，孤独寒还从场中发现了不少战斗的痕迹。鬼箱子在死之前还和另外一人展开了战斗，只是最后可能被那位忽然出现的神秘剑仙给直接一剑斩了。孤独寒直接将目光扫向现场的几位凝神境修士，让那几位脸色一沉。城主，你这眼神是怎么回事？我们可是在第一时间就过来援助的人，如果我们是凶手，这种时候还会专门跑回来吗？孤独寒没有出声，只是将目光朝他们身上一一扫过。场中留下了不少战斗痕迹，很明显，这里曾经爆发了一场激烈战斗。这就证明。鬼箱子不是一口气将对方击杀，那就说明唯有同阶的修士才会是那位出现在场中的对手。孤独寒那冰冷的目光扫过面前众人，更发疑惑。每个人的气息都不同，这里留下的战斗气息带着一股血肉气息，而面前这几位都不是以肉身强大出名的。至于身后的陈八荒他们，更是扫都没有扫一眼。没有元脉的陈八荒，如果不是自己主动使出体修的力量，无论在任何人眼中看来，他都只是一个没有原力的家伙。如果死的是我们自己人，你这样大张旗鼓就算了，你也不想想。死的不过是一个该死的鬼箱子，谁知道鬼箱子这种人又想做什么坏事，然后就被路过的剑仙斩了。城主大人，如果你有这么多时间，那还不如去破了城中那些案子。同为凝神境修士，谁也不至于怕谁。对方这种把自己当成罪犯一样的眼神，实在是让人接受不了。沉默了许久，散了吧。没有任何的解释，留下一句话后，孤独寒就直接离开了。对方说的有道理，一个死不足惜的鬼箱子，不至于让他动手。这一众高手却是根本没有注意到。身后，陈八荒暗暗松了一口气。陈八荒身上这一层修炼不了的元脉，反而成了他最好的伪装色。换作是任何人。
都绝对想不到，一个修炼不了元脉的废人，竟能击杀中武境的修士。如果他们靠近一点，哪怕只是在陈八荒身上一搜，都能发现他身上的储物袋。暗暗松了一口气，确定没人注意到自己，陈八荒这才朝着城中飞去。只是等到他飞出很远后，两道身影再度出现在这里。怎么样，可有发现什么不对劲的人吗？孤独寒的身影出现，同时场中还多看一个面无表情的年轻人。没有，至少那几位凝神境修士没有。听见这话，孤独寒直接瞪大了双眼。凝神境修士没有问题，那也就是说，那几位路过的修士有问题。虽然明知陈八荒和那几位离开的修士可能有问题，但是孤独寒还是叹息一声：“大成剑修，那可不是他现在可以招惹起的。”无惊无险的回到了林家，结果才一进到院子里，陈八荒就有些发愣。虽然知道四方商行的生意做得大，但是却不知道对方的库存这么恐怖，足足堆满了几个院落的各种药材，那已经不再是一筐筐，而是一座座小山。此时，陈八荒真想要弄一个储物袋之类的东西。只是可惜，一个大一点的储物袋最少也要几十万灵石。一般能拥有储物袋的修士，最少也是中武境的修士，要么就是什么豪门的仙二代。姑爷，你这是要做什么？阿柔和文雀都惊呆了，他们从来没有见过这么多蕴含灵气的灵草，这得要值多少钱啊？难不成姑爷在外面还是个富可敌国的大富翁？嘿嘿，没事，就先堆在这里吧，我会慢慢收拾起来的。话一说完，直接在两个小家伙震撼的目光下，朝着院子里面跑去。炼丹可不是现在最着急的事情啊！才一进房里。陈八荒就把藏在身上的储物袋拿了出来，朝着四面八方看了几眼，本来想说弄点什么防护的东西，免得有人注意到这里。只是想想自己好像什么也不会布置，除了把门关紧一点，自己好像也没有什么事情好做的。不再多想，直接取出储物袋，看着这精致的小东西，陈八荒多少还是有些心痛的。换成别人，还会用元气去试试，看看能不能打开储物袋。但是陈八荒什么都没有，只有一身莽力。这种储物袋并不算很牢固，只要有足够时间，那还是可以强行打开的。毕竟。储物袋这种东西，基本都会在自己身上，一旦被别人抢走，那也证明自己十有八九活不下去了。到那种时候，坚固不坚固，人都已经死了，还有什么重要的？精致的储物袋被陈八荒紧紧放在了手中，双手各自拉着一个方向。作为一个没有原力的体修，要打开这储物袋的方法，那就只有一个，那就是直接撕开。虽然这么一来，有很大概率会直接破坏自己的东西，甚至是让里面的东西掉进去什么莫名的空间里面，再也消失不见。不过对于陈八荒来说，要是打不开，那才是真正一点作用都没有，没有半点犹豫，直接开启所有暗穴，双手的肌肉像是炸裂一样高高隆起，一股坚韧的感觉从手中传来，似乎是想要阻止陈八荒的动作，只是这却只引来了陈八荒继续的加力，撕了，一道好像是布匹被撕烂的声音响起，那价值几十万灵石的储物袋就这样被陈八荒生生撕开，成了两半，一件又一件的物品像是忽然找到出口一样，不断朝着外面流淌出来，各种杂物竟直接把陈八荒这房间都填满了一半，外面的文雀。听见里面的动静，担心陈八荒出什么事情。姑爷，我听到你里面有点动静传来，是发生了什么事情吗？没事，放心站岗。哄走对方，陈八荒便将目光投向对面，只扫了一眼，双眼马上就开始发亮起来。那一地全是灵石，而且全是中品灵石，最少有这两三百中品灵石。也不知道这鬼箱子是不是去打劫了什么宝库。而且要知道，这还是有绝大部分物品还在时空空间里面没有出来。也就是说，原来那家伙的储物袋里面最少有这四五百克中品灵石。果然不愧是击杀凝神境修士的收获，陈八荒毫不客气地收了下来，继续搜了一阵，各种药材和稀奇宝贝都发现了不少，大部分都是凝神境修士需要用到的东西，只是可惜这些对陈八荒来说暂时没有一个能用得上的，实在是有些太高端。看着堆放在房间各处的物品，弄得陈八荒多少有些头痛，手中的灵石想要换储物袋还需要不少，现在只能暂时强行堆在这里了。战利品的事情暂时放在一边，朝着外面院子望去，那堆积满一个院子的药材又是第二个烦恼，弄灵石。换储物袋，这直接成了陈八荒目前最需要做的事情。没有半点浪费时间，打开房门，直接朝着那堆药材走了过去。简单分类了一下，把所需要的各项药材都堆在一起，闭上双眼，进入身躯世界里。由于有了上一次的经验，这次陈八荒很快就将神识拉到紫府外。那炽热的异火又被点燃，熊熊火焰再度燃烧起陈八荒的紫府。那一股恐怖的炽热感觉袭来，痛！被火焰燃烧的感觉自然是极痛楚。那痛楚像是潮水一样涌来。只是陈八荒早就习惯这最基础的痛楚，只是一咬牙就撑了下来。等到紫府的温度足够，那些经脉也在焚烧下，开始朝着一种琉璃色进化，就好像是从沙子中炼出琉璃。而陈八荒则是将经脉燃烧，一株株药材被丢入了身躯里，进入到足够滚烫的紫府中。果然，就和荣君心得所说的一样，炼制低品丹药最困难的地方在于融化药液。这些最低阶的药草，只是刚刚拥有灵气，比普通的草药好不到多少。若是不能控制高温，那只有一个下场。珍贵的药材直接融化在火焰当中，化作一道青烟，最后消失不见。陈八荒小心翼翼控制着火焰，很快，一株株的药材成功融化成一滩滩药液，悬浮在半空中。本来陈八荒以为
，这会是一件极其困难的事情。只是没有想到，一切对他来说实在是太过简单不过，就好像是天生就会的一样，只要想做就能完成。陈八荒还不知，这门以肉身为鼎炉来炼丹的方子，在控制力上超越所有丹术，哪怕是在逆天再强的丹术，单单在控制力下都不可能比这门丹术厉害。只因为其他丹术是控制身躯之外的东西来炼制丹药，一切过程全都是身外之物。而肉身炼丹，一切都在身躯里面，使用自己的身躯还不是控制自若？若不是这门丹术的限制太大，而且难以修炼的，能炼出高阶段丹药，一定能成为一方丹中奇术。有了身躯顶炉的帮助下，一滩滩药液全部悬浮在身躯世界中，散发着极其诱人的药香。换成正常丹药，那自然是要等待前面的丹药先出炉，然后才能投入新药材。只是别忘记了，陈八荒的身躯世界宽敞无比，广阔无边。只是放几滩药液在这里，又有什么影响？陈八荒心中一动。将每一份能融化成一炉丹药的药液，利用身躯世界放在一起，间隔开来，不等它们彻底冷却融化在一起，继续去融化其他药液，这彻底节省了一个等待融丹的时间。当正式用起来这个办法，陈八荒炼丹的速度直接暴涨许多，就像是一个永远不会疲倦的炉子，不断融化着一株又一株的药草。同一时间，那身躯的经脉也在这恐怖的高温下，已经彻底变成了琉璃色，看似透明，但是却坚韧无比。陈八荒能清楚感受到，哪怕是用刀子砍上一刀，都不会伤到经脉，恐怖至极的肉身强度。所有人修炼肉身，最多也只是外壳，从来没有人试过，连这经脉都能修炼。陈八荒一次又一次投着药材，就像是一尊不会疲倦的机器人，一直到面前的各项药草都用空，才让陈八荒一愣，反应了过来。这一次开炉，足足用了小半个院子的药材。本来还担心四方商行的药材会不会送过来太多，现在看来，自己只需要担心药材会不会太少。大手朝前面一扬，一颗颗浑圆的丹药全部落入面前准备好的玉瓶中，哪怕是盖上了玉瓶，还能感受到里面传来的浓浓药香。这一批成丹。极大多数都是上品下等品质的丹药，里面甚至还出现了不少上品上的丹药，虽然还没有完美，但是也差不远了。四方商行，人头涌涌，七品丹药的风波可不是这么容易散去的。这些时间里，也有不少人亲自去到郊外的道观，想要去找荣军，直接找他炼丹。只是荣军正在研究陈八荒的古丹方，正在准备着开炉炼丹，就连前只是去了两次，都直接吃了闭门羹，更别说是这些无聊人了。据说，就连那位道观大师兄都亲自出手了。直接把几个半夜三更想要偷偷摸摸进入道观的家伙，直接丢出郊外。有了一位凝神镜修士坐镇，这才让那些大胆的家伙不敢随意进去道观。但是这样一来，他们自然全部都跑到了四方商行过来。毕竟在他们眼中，也就只剩下前执事能接触到那位大师了。前执事被人烦得实在没有办法，硬着头皮去找了荣军一次。结果，还那些人一样，只差没有被丢出来而已。当陈八荒走进四方商行的时候，就看见前执事被一群人围住，而那群人也看见陈八荒进来。眼神莫名就变得有些诡异起来，只因为陈八荒是背着一个麻袋进来的，没人知道那麻袋里面装了什么东西，只是看起来有些分量。陈八荒一动，还能发出一阵阵玻璃撞击的声音，众人直接把面前这个家伙当成是四方商行的哪家送货员。前只是看见陈八荒，就好像看见亲生父母一样，眼中充满了希望。陈公子，可是上次的事情还没解决，那我们进去里面继续说。都不等陈八荒多说什么，前只是就拉着陈八荒朝着商行里面跑去，一直到了里面房间，前只是这才松了一口气。擦了擦额头不存在的虚汗，陈公子，我得多谢你及时出现，不然我连走都没得走。看见对方这慌张的表情，陈八荒也有些好奇，这四方商行不是背景极深吗？为什么会派一些年轻人？看见陈八荒脸上的疑惑，前执事就知道对方并不清楚。哎，他们又不是上门来捣乱，而是找我炼制丹药的。之前我们四方商行就是靠着这一项业务，才能在泰安城认识那么多贵人。只是你也知道，荣军大师现在根本没空理人。说到这里，前执事望向陈八荒的目光，多少是带上了幽怨。前执事自然知道，就是陈八荒的出现，才让荣军一直在闭关。对了，你是来？前执事这个时候才注意到陈八荒身后背着的那个大麻袋，眼中满是好奇之色，不知道陈八荒又要给自己带来什么样的惊喜了。等到对方打开麻袋时，前执事直接呆愣在了现场。那麻袋里面装的自然是一个个装满丹药的玉瓶，这些全是回气丹。前执事说了一句，多少有点好像废话的话，他也不等陈八荒解释，自己随手从里面挑出了一个瓶子出来。当一打开时，让这位见多识广的执事忍不住一愣。细细拿在手中观看，看外貌，闻味道，最后直接一口吃了一颗下去。上品，上这品质。前执事以为自己只是好运而已，又随手打开一瓶，结果每一瓶几乎全都是在上品上等和上品中等来回。前执事没停过，亲自一瓶瓶打开来，确定里面的丹药是什么状态，最后得出一个结果，这还真的全是上品丹药。这没理由啊！前执事虽然不会炼丹，但是也知道每个人炼丹的品质都不一样。陈八荒拿来这么多丹药，而这中间才用了半天的时间。难不成？前执事忽然一笑，他觉得自己想到一个非常不可能的可能性。陈公子，这些丹药总不会全是你一个人炼出来的吧？随口这么一说，却见陈八荒就这么点头确定下来。
，钱只是彻底石化。过了许久，这才反应过来，陈公子，你和我说真的假的？这里那么多丹药，全是你一个人炼的？不可能，绝对不可能！就算你一炉丹药，只需要半个时辰，昨天到现在，你最多开个十几炉出来。这里可有这上百瓶丹药？没有五十六十炉，都不可能有这么多的数量。钱只是太过言之凿凿，因为我是同时炼丹的，我并不是一次性就炼一炉，而是同时炼十几炉，时间完全足够，我还小睡了一会。一个人。同时练十几炉丹药，钱直是望向陈八荒的手臂，确实对方并不是什么八只手臂的人。无所谓你怎么想了，这些丹药是否按照之前谈好的价格回收？嗯，对，就按之前说的回收。钱直是也反应过来，自己管那么多干嘛？反正对方拿丹药来，自己出钱把对方的丹药买了，转手赚一笔就是了。钱直是脸上重新带上了笑容。这一批品质极好的丹药，每一瓶他可以从里面多赚几十颗灵石。别看这一瓶好像赚的不多，但是一旦凉上来了，薄利多销一样恐怖。点了三万多灵石，交到陈八荒的手中，他们算是完成了这一次的交易。看见对方又要以那麻袋装着东西回去，钱直是忍不住叫停对方：“我这里还有不少储物袋，我可以便宜一些卖给你，只需要六十万灵石一只就足够。我觉得你还是有必要的。当然，如果你能一次性拿一半出来，剩下的可以慢慢还。哪里有修行者一天到晚背着个麻袋到处走的？而且钱直是这一招，同样也是打算把陈八荒绑在四方商行。要是说几十万灵石的东西，说送人就送人，那他钱直是还没有这种胆气。”这店里的东西也是要把大头交给上面的，最多是自己不赚钱，给对方打个折。听见对方说的话，陈八荒更是眼睛一亮，急匆匆就朝着外面跑去。加上手中这几万，还有鬼箱子留下的那些灵石，已经足够了。能换储物袋，陈八荒也不想天天被这个麻袋四处走，急急忙忙从林家装好东西，就重新朝着四方商行跑去。文雀想叫陈八荒一声都来不及，他实在不懂自家姑爷天天在忙什么。当一个外表朴实却足够坚固的储物袋被挂在腰间时，陈八荒忍不住轻轻一笑。换作是以前的自己，根本不敢去想自己能拥有空间法宝。这可是清一色中五进修士的标配啊！陈八荒买的还是最便宜的，里面的空间有限，大概只有六十多平方的样子，装完杂七杂八的东西，也就还剩下不到三分之一的空位置。不过对陈八荒来说，暂时也是足够了。换完储物袋，陈八荒没有急着回去，而是在四方商行逛了一圈。二品丹药练多了，让他现在有些想要尝试一下。三品的回春丹对自己是否有难度？就在陈八荒等待的时候，远处有着几道声音响起。似乎在争论，这些回气丹虽然品阶不高，但是品质却极好，很明显就是出自名家之手。这一次上货的十几瓶，竟全都是上品品质，只能说这是一位真正的大师。他已经将炼制这种丹药彻底吃透了。一位脸色有些苍白的年轻人正对着刚摆出来的回气丹说着话，只是身边几位无聊等候的公子哥却是不屑一哼，完全没听过名气的人，而且还是炼制的二品丹药，那不过是我们筑基境时候才会吃的丹药。这种阶级的丹药，就算能炼得再完美，那也是低级东西。陈八荒微微皱起眉头来，一眼扫过去，发现面前这几人年纪轻轻，却全都到了通脉七八层，只是脚步虚浮，身上气息流转极快，不能收敛。这分明就是生生吃丹药堆积起来的修为。这群家伙似乎是点评上瘾了，点评完陈八荒的，又去点评旁边的。比起没有任何名头的回气丹，旁边的丹药大部分都会加上一段小小的说话，比如这是哪位大师出品的？炼丹同样也是要看名人效应，有些人就是宁愿吃大师的下品丹，也不愿意吃普通人的上品丹。你看，这边是荣春秋大师的作品，所有丹药从高到低，大师都能炼制。你看，这里面也有回气丹，一看就知道，绝对要比方才那无名师的更完美。对方吹嘘实在太过离谱，戴眼睛的人都能看出，陈八荒的丹药好的不是一点点。如果他们说别的话，陈八荒还真不会去理他们。但是这说的可是自己炼制的丹药。喂，看不起这丹药，但是你们自己还不是靠这些丹药堆积起来的？我看你们这样子，怕是没有少吃过回气丹吧？你们是不是还需要壮阳丹之类的东西？陈八荒这话一出，场中马上便响起一阵幸灾乐祸的笑声。在这地方，这位家族公子哥们，他们可不在意对方是什么身份，只是想要看个乐子而已。小子，你找死！方才还在夸夸其谈的两人，瞬间脸色就拉了下来。你不知道我们两人是谁，就敢乱说话了？你信不信，我们能直接把你和你身后的主子全部拔了？很明显，他们猜测陈八荒和他们一样，也是城里不知道那个家族的人。少把我和你们这些废物放在一起说话！你们但是别扯开话题，你们就告诉我。是不是炼丹大师炼制出来的，就一定是好的？那是自然，难不成你的还能比大师更好？其中一位公子哥直接就要朝前面冲来，教训一下这个不知道天高地厚的家伙。只是这时，最一开始出生点评丹药的年轻男子，却先一步挡在了对方面前。这位阁下，你似乎对这些丹药有些见解，不如说出来听听。比起前面两位，这位脸色苍白的年轻人态度好多了，无需多说，拿出来一对比就知道了。陈八荒向前两步，直接掏钱各买了一瓶丹药出来。那位什么荣春秋大师？为了让人知道他炼丹的品种有多丰富，便将各种不同等级的丹药全部都拿出来炼了一次。陈八荒才倒出他的丹药在手，脸色便是一变，马上便是摇起头来。
，丹药外面还有裂缝，分明就是温度还不够的时候强行投入药材。回气丹最是看重火候，一旦融化的火候不足，那一炉丹药就可以说是废了。对方拿出来售卖的，竟比摆在柜台上的丹药品质更差了，这就好像是在打假广告。本来只是想拿自己的和对方的简单一比，但是现在陈八荒觉得自己拿出来相比，那是在侮辱自己的丹药。回头望去柜台，只是扫了一眼，马上就发现不少丹药情况一样，那些特意摆出来的丹药，分明和旁边瓶中露出的气息不相符合。这位大师不少丹药，似乎都还没有吃得很透。他只将自己的注意力全都放在高端的丹药上，而忽视了自身丹术，竟能将如此不堪的丹药摆出来。陈八荒直接摇起头来，对方有些本末倒置了。炼丹是没有简单和不简单的，能炼出丹药来，说明对方的天赋极好。但是可以看得出，他炼那些低阶丹药，似乎根本就不是自己的手笔。十有八九，对方根本看不上低阶丹药，便直接让其他人炼了。大胆，荣春秋大师可是我们泰安城的骄傲，他从十年前开始就已经能炼出六品丹药。你算是什么身份，竟敢来质疑荣春秋大师？听见对方的话，陈八荒忍不住连连摇头。炼丹不是这样的。陈八荒见过荣君，那才是一个真正合格的丹道大师。他对丹道的热爱绝对超乎所有事物，不管是什么品级的丹药，在他的心得里面总是能看见。每一次炼完丹后，荣君都会感谢所有，让他能成功炼出丹药出来。你说的那位大师，可能是有点天赋在身，但是我不觉得他能在丹道上走多远出去。他的心思根本就不在丹道上面。听见陈八荒的话。旁边不少人都有些嗤之以鼻，就从对方的丹药里面就能看出对方适合不适合炼丹。面前这个年轻人是不是有些太狂的没边了？就在这个时候，终于有人认了陈八荒的身份。咦，这个家伙不正是林家的赘婿吗？他怎么敢摇身一变来到这里，装成什么丹道大师的？外面的吵吵闹闹让小赚一笔，心情正不错的钱只是走了出来。等到一看见那吵架的几人时，钱只是不由得摇起头来。那几位全是自己店里最麻烦的几位客人，有权有势，而且非常无聊。只是看见站在他们对方的是陈八荒，还是让前执事只能硬着头皮走过去，不算自己和陈八荒的交易。光是陈八荒能影响到荣军这一点，这就足够让前执事出面了。没错，如果不是陈八荒能影响到荣军，前执事也不会对他这么客气。几位，不知发生了什么事情？哦，原来是前执事，你来的正好。其中一位公子哥直接将手指向了外面的陈八荒，这个家伙，告诉我，你们店里摆放的荣春秋大师全套丹药，根本就是虚有图表，这可是在打你们四方商行的脸啊！听见这话，钱执事也不由得一愣，朝着柜台望去。那正摆了一套丹药。整个泰安城这么多，他们四方商行自然不可能，只有荣军一位炼丹师。荣春秋便是自己接触的另外一位。相比起外来的荣军，荣春秋是泰安城本地人，在这里的名气更大，只是那架子也更大。钱执事上门去吃了几次瘪后，便没有上去自找不快，而是完全将重要丹药的炼制全部交给荣军，这才让四方商行比城中其他商行更有名。不过虽然很少找对方了，但是这套丹药还留着，谁知道？会不会就有好像面前这群家伙一样追捧那位大师的人出现？陈公子有什么不对劲的吗？你们摆出来的丹药和那位大师展示出来的丹药质量差了许多。我方才并不想多说的，但是我怀疑那可能根本就不是他本人的手笔。什么？钱执事瞬间一惊。其他事情还好说，这事情那可不是开玩笑的。炼丹师最怕的便是找人替炼，不管人家是帮你炼什么丹药，一旦有代炼的消息传出去，那个炼丹师的名气就彻底毁了。陈公子，这话可不是开玩笑的，你要确定才说。陈八荒脸色坚毅，直接走到柜台前面，伸手取出一颗柜台里的回气丹，还有一颗瓶里的回气丹，放在手中，只是轻轻一捏，丹药就碎了。而里面露出的丹碎，颜色却有着微微的不同。这两颗回气丹的药材完全相同，甚至连炼制的手段都非常相似，里面却有着截然不同的颜色，是说明这两人对火候的掌握完全不同。不过老实说，从这一捏就碎的程度来看，那位荣大师自己的水平也不怎么样。真正完美的丹药，自然要做到如同一体，浑圆无缺。这只能证明对方对这回气丹的掌控并没有达到标准。估计那位荣大师也没有想到会有人注意到自己随手的作品。不过不管怎么样都好，都已经证明了销售的丹药和那摆放的丹药分明就完全不是同一人炼制的。不可能，你这小子到底懂不懂的？荣大师是什么人？他会因为这小小的二品丹药要找人帮练？我方才看见四方商行的执事和这家伙一起走进去里面的。莫不是你们约定好要弄臭荣大师的名声，来提高你们那位丹道大师的名气？难道那什么七品完美品质的丹药也根本就是假的？所以你们四方商行才一直不肯让我们见那位大师。钱执事的脸色越来越沉，他代表的可不是他自己一个人，一家店。要是处理不好，那可就是直接再给整个四方商行丢面子。几位，有些话是不能乱说的。现在证据就摆在眼前，我会让手下伙计去其他几家店铺看看。如果确实是这样，那我们绝对不会包庇合作的炼丹师。一个要找人代炼的炼丹师，不管是因为什么原因，他的名声都已经臭了。只要实锤。那就再也不会有人去找他，甚至那炼丹师自己都要主动退出，这也是炼丹师们不成名的规矩。
。那几位公子哥还想要闹，最开始出生的那位脸色苍白的年轻人却是一步站了出来：“诸位，在下孤独义，现任府衙捕头，这件事情我将全程亲自见证。”孤独义，只是瞬间，那几位公子哥面色便是一变。要说城中这么多大家族中，那位公子哥地位最高，那便是孤独义，只因为他父亲便是泰安城城主孤独寒。那可是一位真正的凝神静大修士，而且还有着泰安城城主的身份，无论是实力还是身份，都绝对没有人敢招惹孤独义。只是独孤义一向都在府衙里面处理档案，甚少有人见到他出现，太过低调，反而让人都要忘记这泰安城中还有这样一位人物。不只有我见证，诸位可还有意见？只是瞬间，他们便连连摇起头来。哪里还有之前的半点嚣张？不过都是一群欺软怕恶的家伙，现在遇到真正强势的人，瞬间就没了底气。千知事，要不你和我亲自去其他店铺看看？也好当场确定，这不是你们四方商行对荣大师的污蔑。好，我们一起前往。本来钱执事害怕，要是只有自己一个人，无论最后是什么结果，对方都可以说他们四方商行早就想针对自己，这才故意陷害自己的。钱执事刚刚还想找一位德高望重的城中前辈同行，没有想到独孤义就送上门来了。他的身份可不比自己认识的那些前辈差，而且以前和自己完全没有任何的往来，这更是能让人值得相信他。陈公子，接下来还得劳烦你帮我们鉴定了。这事情本来就是陈八荒主动提出来的，现在要去打假对方，自己怎么可能临阵脱逃？就这样，一群人直接浩浩荡荡的朝着城中其他有销售荣春秋丹药的地方走去。而在人群中，正有一人脸色苍白，急忙朝着荣府所在跑去。荣家内，荣春秋正和一位商会代表谈论着自己的丹药要增加几成价格。郑会长，你也知道，我已经有把握，能炼制出上等品质的七品丹药。我会亲自前去炼丹师工会，正式参考考核，成为一位真正的丹道大宗师。到那个时候。我荣春秋的这个名字，绝对能让丹药卖出多一个天价。比起丹道大师，荣春秋更像是一个商人，张嘴闭口全都少不了零食。那位郑会长却是有些犹豫，名师锻造出来的丹药确实能溢价不少，但是也不能把真正购买丹药的人当成傻子了。要是相同的价格能买到品质接近的丹药，谁还会来找荣春秋？眼看对方有些动心，荣春秋更是趁热打铁。如果你能答应，那我可以考虑以后在泰安城里面，只有你们一家商行能卖我的丹药。这话让郑会长双眼一亮。独家生意，那又不同了。价格多少，那还不是看自己来定的。就在郑会长将要动心的时候，外面却传来了一道紧张的声音：“家主，不好！”那下人一进来就看见有外人，这急忙想要掩嘴，只是他那紧张的表情早就被郑会长注意到。可是发生了什么事情？郑会长关心一问，毕竟荣春秋可是关乎他未来的生意。而荣春秋一张脸已经直接变得阴沉无比。我不是教过你，无论遇到什么事情都要镇定，强打出一个笑脸。荣春秋朝着郑会长一拱手：“在下有些事情处理。”今天的事情还请郑会长好好考虑一下。能成为一方商行的会长，全都是精明无比的人物。郑会长朝荣春秋笑笑，便先告辞。等到人走后，荣春秋一张脸彻底不再有任何伪装，直接变得阴沉无比。你是想要死吗？不知道我在处理什么事情。那下人也被吓得脸色发白，只是还没忘记自己要汇报的事情。我今天去四方商行准备结算的时候，看见有个年轻人说家主放在四方商行展示的和拿来卖给人家的丹药，并不是出自家主之手，就连那位孤独义也插手进来了。他们现在正要去其他商行，要一家家查看是否家主提供的丹药并不是出自家主之手。下人的话还没说完，荣春秋一张脸就变得无比难看。其他人不知道，但是他自己怎么可能会不知道？丹道对他来说就是一样做生意的手段，而他这位荣春秋大师要做的事情就是不断研究新的丹药，向更高等级的丹道前进。只是当上炼丹师，那就是烧灵石的道路。想要继续支持下去，那就必须要有足够的收入。一条灰色的产业就被这个生意人想了出来，收下一些弟子。帮自己没日没夜的炼丹，自己再用自身的名气来贩卖出去。他荣大师只需要做自己的事情，其他都不用自己来担忧。至于那些弟子，全是自己亲自培养，无论是手法还是技巧，全都和自己极为相似。谁能想到，忽然出了一个陈八荒？去查一下，那个能分辨出我丹药不同的年轻人是谁，然后给我准备轿子，我要出去见一个人。明明发生了这么大的事情，但是荣春秋却还是不紧不慢，就好像他还有极大的把握一样。看见面色阴沉的荣春秋，下人急忙离开，去操办事务。天意商行，从四方商行汇聚而来的人群越来越多。听说在荣军来到泰安城前，一直有着泰安城第一丹道师美称的荣春秋，提供给各大商行的丹药，竟不是他本人炼制的。这个劲爆的消息一下就在泰安城里传了开来。荣大师不会是这样的人吧？那不好说。到现在为止，去过的几处商行都发现了细微的不同。死！难不成我们一直被荣春秋欺骗了这么多年？事情都还没有确定，就已经有人将荣大师变成了荣春秋。一想到这里，外面围观的群众。更是朝商行里面挤进去，只为了一睹到底是什么人敢在泰安城这一亩三分地上挑战荣春秋的威严。只是当看见拿着丹药侃侃而谈的是一位白衣青年时，不少人露出了愕然的表情。
。丹道和其他大道不同，这一条大道年纪越大，则代表钻研的时间越多。而陈八荒这个年轻人看起来最多二十出头，他要怎么和名声早就打响了几十年的荣春秋来相比？其他人怎么想的，陈八荒不知道。他只是把自己知道的东西全部和身边的人说出来，手中拿着一颗四品元魂丹，这已经是属于下五境中的精品丹药，对神识增加有着莫大的好处。元魂丹最大的作用便是增加元脉和神魂的底蕴，不少看热闹的家族公子哥们对这种丹药非常熟悉，他们最少磕了十几瓶下去，才能稳住自己突破太快的境界。元魂丹以幽魂草为主材料，再辅以数种不同的滋养神魂药材，经过数百度猛火狂练数个时辰，方可成丹。诸位请看，这两颗元魂丹分别是原先放在展示台的，还有确定要购买后店员再取出来的。可以见得，品质相差许多，一颗在上品中，而另外一颗只有中品上，外壳却用了手段伪装成上品。当然，对于不甚了解的普通人来说，这差距并不容易发现。但是两者的效用却足足差了三成。大家想想，一颗就差了三成，这些年来你们将浪费了多少元气？全都以为低劣的丹药而白白浪费。这话一出，场中不少公子哥脸上直接出现了怒色。荣春秋那个该死的家伙，原来一直这样把他们当成猴子耍。就连那几家商会的会长，此时脸色也是非常难看。出于对荣春秋的信任，加上他们也找不到比荣春秋丹道水平更高的大师。这才一直信赖着对方，自己将对方提供的丹药拿来出售，结果没想到竟然被耍了。难怪我就说小爷我明明吃了那么多元魂丹，神魂却还是如此不稳，弄得家族里的丹药小爷都不敢服用了。天杀的荣春秋，浪费小爷这么多年的宝贵时间是吧？他们这些家族公子，家族里可不只有他们一位继承人，越大的家族，为了争夺家主之位，兄弟越强，互相残杀的事情绝对不少。落后其他兄弟一步，那就是断送自己能当上家主的机会。这荣春秋，该死啊！去他大爷的！荣春秋在什么地方？我不扒了他的皮。对，一起去找荣春秋，看看这个家伙要怎么解释这些东西。直接把我们一成人都当成猴子来耍！荣春秋，你真是太大胆了！不只是那些商会会长，就连这些年不知购买了多少荣春秋出品丹药的公子哥们，现在直接汇聚在一起，直接要杀到荣家去找荣春秋问个清楚。只是还不等他们走出几步，那个让他们气得牙痒痒的家伙就出现在了眼前。荣春秋，你这个假货，竟然还敢出现在这里，拿普通垃圾丹药来装作大师出品的！来欺骗你家小爷，我是吧？来人啊，直接打死这个死骗子！有什么事情找我？就在一群公子哥正想冲上去暴打荣春秋一顿的时候，他们的脚步忽然停了下来，只因为荣春秋身边还站着一个人，一个极其肥胖的人。对方的身材就好像有两个普通人一样庞大，站在那里就好像一座小山一样，给人极大的威胁。康康准殿下，也不知人群里谁喊了一声，一瞬间，所有冲出去的人全都停了下来，不因为别的，就因为面前这位好像肉山一样的男人。康准，康王的亲弟，同时也是一尊凝神静候期的至强者，在整个康国，康准的地位几乎是排在了前三，没有敢招惹康准，因为他是一个喜怒无常的人，如果心情不好，直接出手一巴掌，将对方直接生生打死都有可能。而更要命的是，谁也不敢去猜，康国的律法对康准有没有效用？虽然没有人敢去作死试探，但是大家心中还是有些猜测，一边是自己的亲弟，一边是陌生人，康王会怎么选择？而且不说这些，光是康准自身的实力，那便没有人敢多说什么。康准眯着眼睛朝着前面扫去，目光从那几位公子哥身上扫过。哟，我还以为这是谁啊，原来还是几位熟人的后辈。难怪你们的口气敢这么大，说想动谁就动谁是吧？方才还嚣张无比的几位公子哥，瞬间吓得脸色铁青，最后更是在所有人面前直接朝着康准跪倒了下去。康准殿下，是我们几个鬼迷心窍，不长眼睛，冲撞了您老人家。话一说完，他们直接开始磕头，那可是实打实的磕头，一道道闷响声，听得众人都心惊胆跳。康准一直看到对面几人。头上都流出了血，这才冷冷出声：“一人留一只手下来，然后滚吧！”这话让几位公子哥浑身颤抖。只是在片刻犹豫后，他们竟还是选择自己生生断了自己的手臂。断完手臂，还脸色苍白的给康准磕了个头，这才敢离开。人的名，树的影，能留下一条小命，对他们来说就已经非常重要了。收拾完那几人，康准便将目光投向了前方。当他的目光投向自己时，陈八荒眼神变得危险起来。如果对方真的要动手攻击自己，那就别怪自己出剑气无情。当场击杀康王亲弟，下场估计就是要逃离康国。但是这也好过，要给对方抓住羞辱。只是没有想到，康准看了几眼，便满不在意，退回了原位。这让荣春秋眼中闪过不满。为了请康准出府，自己可是付出了三次炼制上品品质的七品丹药机会。在泰安城，没有人敢欺骗康准。也就是说，就算炼制失败多少次都好，反正最后交到对方手中的就必须是三颗七品丹药。光是准备一次材料，都不知要多少灵石。想要保证上品品质，没有五六次的尝试，根本不可能。也就是说，这一次出手的机会可是价值数千万灵石，哪怕是荣春秋，此时也只感觉到心在滴血。好了，有我在这里，他们不敢对你怎么样。你应该要说什么话，就快点说完，别浪费我的时间。这话更是让荣春秋心中满是怨气。
，自己过去这么多年一直不断给康准上供，就是生怕有这么一天。没有想到，这康准完全没有想要帮自己彻底解决的样子。荣春秋清楚，康准巴不得自己的名声彻底变臭，以后再也没有炼丹的机会，就只能为他康准一个人炼丹。请出康准出来，这可是一把双刃剑，要是一个不小心，还会被这双刃剑伤到自己。荣春秋一步步走出来，他的表情也在慢慢变化，渐渐变得阴冷起来。一来到众人面前。他便装出一副非常失望的语气：“你们几位也是我的老友了，今天竟然为了利益和四方商行联手，败坏我的名声。我不就是决定以后不将丹药给你们出售？你们竟然就这样对我，我对你们实在是太失望了。”谁也没有想到，这荣春秋简直颠倒黑白，将所有事情全部推到了几家商行身上。大家都知道，几家商行互相都有竞争，虽然不至于说你死我活，但是关系也好不到哪里去。怎么可能会联手一起坑荣春秋？众人都在等着几大商行对荣春秋这话的反驳。之前他们可是亲眼看见那些摆出来展示的丹药和销售的丹药有多不同，只是没想到场中却是静悄悄一片。几位商行的会长、执事们全都低着头，咬着牙，却是一句话不敢说。他们都知道，绝对不能得罪康准。一旦得罪康准，那就是得罪康王。他们的商行也别想在康国继续开下去了。场中陷入一个诡异场面。方才还举着手吵得沸沸扬扬，一定要让荣春秋付出代价的众人，现在却是一个比一个更沉默。承认是自己几大商行联手来坑荣春秋，那最多是名誉受损。过多一段时间，估计都没有人记得这种事情。但是，一旦得罪了康准，那就要准备一辈子都别想再来康国的可能性。不少目光都投向了前执事。要说背景，四方商行绝对是最大的一间。如果前执事带头认怂，那他们也跟着认怂；如果前执事不想让四方商行背上这位骂名，选择硬抗，那他们还是会选择认怂。没办法，他们又不是四方商行这种家大业大的。前执事也是非常犹豫。一个生意人来说。能和气生财，那绝对是最好不过。但是这一步，要是自己忍让了，那受损的不只是康国的四方商行，而且还会影响到其他区域的四方商号。联手一城池的同行来为难一位炼丹师，以后也别想有什么炼丹师来帮他们做事情了。就在前执事进退两难之时，一道身影却站了出来。现在你是想要用权势来掩盖你欺骗一城所有人的真相吗？所以康国所谓保护众人财产的事情，也不过只是一场笑话吗？在遇到强势的人面前，这所谓的律法就只是一张废纸吗？三句疑问，直接让全场鸦雀无声。陈八荒斩钉截铁的声音，淡淡传向各处，却让无数围观的群众张大了嘴。那家伙真敢说啊！康准本人可就在不远处，敢在康准面前说这种话，是不怕康准发脾气，直接上来捏死他。陈八荒踏出一步，出现在了所有人的目光之下。那坚毅的俊朗脸庞，像是星辰一般的双眸，其中满带少年的坚持。目光直直越过荣春秋，看向了站在身后的康准。康准殿下，你要凌驾在康国的法律之上吗？这是陈八荒第一次真正站在了所有康国人的面前，也让这里所有的人都不敢相信，从来没有人敢去试的事情，现在就这样发生在他们面前。康准本就小的眼睛，此时更是眯了起来，一股危险的气息直接传遍了场中各处，让人不寒而栗。陈八荒能感觉到自己仿佛是被一头狂暴的凶兽盯上，只要自己再多说一句，说到对方不喜欢听的话，那康准绝对会在下一刻用自己的切身经验来说明，他到底是不是凌驾在康国的律法之上。只是就在这个时刻。一直在旁边观望的孤独翼却是站了出来，孤独翼正正挡在了陈八荒和康准的中间，用自己的身躯挡住杀意。虽然作为年轻一代的佼佼者，但是面对老牌强者还是差了许多。本就苍白的脸色更是渐渐变得毫无血色，就像是一具死尸一般。孤独翼不过金丹境，想要以肉身强行对抗一尊凝神强者威压，实在太过勉强。只是孤独翼却有着不得不站出来的原因。他父亲是孤独寒，是泰安城的城主，同时也是负责维护康国律法的守护者。在康国中，任何人都可以说自己不相信律法，唯有孤独家的人不行。孤独寒的权利便是来自康国律法。如果就连孤独家的人都说康国律法可以随意踩踏在地，那还当什么城主？不如直接朝康国那几位重要人物摇尾求饶算了。就在孤独翼将要坚持不住时，身边一道身影踏出，帮他承受了一半的威压。孤独翼望去，正是陈八荒。一直到现在，两人都还没有任何一句单独的交谈，甚至就连对方的名字、对方的背景完全都不知道。但是透过陈八荒的眼神。孤独翼却能感觉到，面前这人与自己会是志同道合的同道。陈八荒只觉得浑身上下像是有无数根刺朝着身躯刺来，那便是化作实质的杀机。不愧是凝神境的老牌强者，单单用契机都能压得这两位年轻一代的天骄岌岌可危。我说你们两个小子是不是有点太不知道天高地厚了？以为自己有些天赋，比同辈的年轻人强了一些，就能跳出来乱叫？要捏死你们这样的蝼蚁，我只需要轻轻一动手，就能让你们粉身碎骨。好在今天本店心情不错，若是你们现在自断一臂，向我求饶。那我便大人有大量，饶你们一次。康准的目光全是不屑。这种年轻的天才，他不知道见过了多少。有嚣张的，也有会忍耐的。只是最后能活着站在他面前发声大笑的，却是一个都没有。
那高高在上的目光，就好像是人间的帝王俯视着人间的蝼蚁一般。孤独翼的心中闪过一丝迟疑。面对这种必死的局面，就连孤独翼这种年轻天骄也忍不住要去想，自己是不是真的应该低头？如果低头，那还能活着；只要活着，那还代表着未来的无数机会。但是若是在这里就这样毫无尊严的死去了，那算是什么？自己这么多年的努力，辛辛苦苦到现在，全都要白费。在生死面前。哪怕是在骄傲的天骄，都要露出心中的弱点。看见孤独翼不断挣扎的表情，康准脸上已经带上了得意的笑容。康准和其他天才人物不同，他从出生开始便是出了名的愚钝，无论做什么事情都是一样。但是谁叫他好命？有一个康王这样的好哥哥，能将那海量的资源生生将其堆成冥神境修士，这便是命啊！康准现在最喜欢做的事情，那就是看着那些所谓的天才，在自己这个最出名的蠢才面前低头认错的样子。每每想到那样的情况，就能让康准那肥胖的身躯都忍不住一阵颤抖。这是心理上的满足，甚至要超乎肉体。就在孤独一都将要放弃之时，一道响彻全场的冷笑声却是忽然出现。呵呵，原来你还是不敢践踏康国的律法，你的胆量和你那肥胖的身躯完全是不成正比啊！你除了好命还有什么？一语常人的胆小，还是那可笑的肥胖身躯？什么凶残恐怖的康准殿下，你真是叫我失望！这些话从陈八荒的嘴中不断吐出，场中众人清晰可听见。不知多少人，他们的脸色都开始出现了恐惧之色。没有人想得到。这陈八荒在这种时候竟然还敢激怒康准，康准本就是喜怒无常的存在，要是遇到他心情好，那自断一臂，下跪磕几个头，可能就能没事。但是，一旦遇到康准脾气不好的时候，怕是什么人都活不下来啊！那小子是不是疯了？敢这样对康准殿下说话，他真的是不想要活了。真是愚蠢的年轻人！如果是我，早就磕头逃跑了。旁边不断传来压低的议论纷纷声，只是在议论的同时，那些人还在不断朝着身后退去。很明显，他们都已经猜到了康准的愤怒。他们可不想被殃及池鱼，要是一会那血水四溅，那不得弄脏了自己的衣服。就连前执事此时也没有了平常的镇定，脸色非常难看。他身后的四方商行虽然有背景，但是那也不代表他们就可以随便得罪人。特别还是一国藩王的亲弟，就连四方商行都很难说出面保护住陈八荒。前执事最终还是忍不住朝前走出一步，想张嘴求情：“康准殿下，不知不知什么不知？你给我死到一边去！我还没和你算账呢，你算是个什么东西？也有脸敢和我说话了？”被一顿骂。让钱只是心中最后的勇气也消失不见。现在看这情况，别说自己出面保住陈八荒，可能就连自己今天都要糟糕了。你叫什么名字？陈八荒，像是根本没有发现任何危险一样。陈八荒的脸色还是一样，面无表情。你是有什么背景，敢这样和我说这种话？如果有背景，你现在就说出来，我要看看到底是什么人能让你如此大胆。康准像是突然恢复理智的野猪，只是那已经戴上了血丝的瞳孔出卖了他的状态。康准似乎是在最后确定陈八荒的背景。一旦出现的人并不足以镇服自己，那便要直接出手。众人也非常好奇，不断猜测。毕竟如果没有靠山，哪里有人敢这样说话？除非他是个疯子。下一刻，他们便知道陈八荒真的是个疯子。如果你说的是那种位高权重、能靠着地位和实力压过事情的大人物，那抱歉，我一个也不认识。如果硬要说我的靠山是谁，那应该就是林家家主。林家家主，众人全都愣住了，完全不知道这林家家主是谁。也不是没有人想过泰安林家。只是很快被把这个想法当做笑话抛之脑后。毕竟那林家不过是个靠商贾起家，勉强挤进一流家族的存在。那种家族有什么底气，敢和康准殿下对抗的？怕是一个喷嚏就能弄死泰安林家吧？就，连康准也是一脸疑惑，一直在思考哪个林家。最后还是旁边的荣春秋出声告诉康准陈八荒的身份。康准殿下，别听这人胡言乱语，他说的林家就是泰安林家。而这个陈八荒刚成为林家赘婿没多久，才出现在泰安城没多久。不认识他也是正常事情。荣春秋似乎没有隐藏自己的声音，像是故意将陈八荒的身份说出来。当知道陈八荒就是林家赘婿时，所有人都愣住了。这陈八荒是真的脑子有问题，还是天真的以为那什么林家能在康准手中保护住他一个区区赘婿？孤独翼也朝陈八荒投来了愕然的目光。虽然只是和陈八荒初见，但是他能感受到对方绝对是顶天立地的男子汉。这样的人又怎么会去当什么赘婿？康准听见这话，直接哈哈大笑起来，哈哈，真是笑死我了。这真是我这几年听过一个最好笑的笑话了，我还以为你有什么底气，你有什么靠山，才让你敢在本殿面前说这些话。原来，哈哈，原来就是一个小小林家。康准笑得眼泪都出来了。嗯，林家主算是我内心的靠山，不过我敢面对你，可不是依靠这个。陈八荒表情认真，就好像完全没有听见旁边众人的嘲笑，还有那些不屑的眼神一样。他开始主动朝着前面走出一步，嘴中同时也说出了一句话：“如果真的要给自己找一个靠山，那我应该会找康王陛下。不，应该说。”我会找康王陛下颁布的律法，便是这律法才能让康国有着如今的井井有条、欣欣向荣。那些想要做恶事的人，便是因为害怕这律法，他们才不敢在康国做任何一件恶事。
，便是因为有这律法，康国才有规矩，人人才幸福康国，才有了如今的繁华。声音一声比一声响，脚步也是一步比一步坚定。等到说到这里时，陈八荒已经主动靠近了康准，人就在他面前，只有剩下短短的十几步不到的距离。如果动了杀心，那只需要轻轻一动手，就能直接击杀了陈八荒。但是，一直表现得非常凶残的康准，此时眼底深处却闪过了一丝慌乱。陈八荒正正抓到了他眼中的那一丝慌乱。康准殿下，我想用我自己的命来试试看。我们康国这么多子民遵守了这么多年的康国律法，是否在你面前就是一场笑话？来吧，我们试试看。这最后一句话落地时，陈八荒已经站在了康准的面前，两人近在咫尺，甚至就连陈八荒身上那一股像是要冲天而去的战意都无比清晰。只是康准眼中的慌乱却是越来越深。陈八荒抓住了他的弱点，也抓住了他一直的虚张声势。从头到尾，大家都只是听说康准有多么的喜怒无常，却从来没有一道声音能准确告诉陈八荒对方做了什么。才让人说他喜怒无常，全场的人都瞪大了双眼，看着那就站在康准面前的陈八荒。原先还以为陈八荒是个疯子，但是现在却觉得他这个疯子却是疯的有胆量，真是小看这陈八荒了。其他事情我不说，以后我绝对不会再喊他一声赘婿。什么是真男人？这才是真正的男人啊！在很多事情，身份和地位能决定一个人在其他人面前的形象。唯有陈八荒用自己的胆量来扭转了众人对他的看法。毕竟，如果这样的人都不算顶天立地的男子汉。那其他站在旁边观看却不敢出声的人，又算是什么？场中气氛越来越紧张，康准那肥胖的脸上都已经开始扭曲。他实在没有想到自己会被人逼到这种地步。就在这个时刻，一道锋利剑气却是从天而降。这道剑气穿过了无数空间，直接来到了两人身边。在整个泰安城中，此时还敢站出来的人，一只手就可以算完。泰安城城主孤独寒，当孤独寒的出现，也不知有多少人暗暗松了一口气，其中就包括康准。输给孤独寒不丢人，输给陈八荒这种小辈，那才是真正丢人的事情。康准殿下，还请给我一些面子。此事是他们炼丹师的事情，还是让他们自己来解决吧。孤独寒的声音还是一样冰冷，只是此时听在康准耳边，却是那么的亲切。哼，既然孤独城主都出生了，众人表面上不敢有反应，但是心中都忍不住哗然起来。在说这个话的时候，康准就已经输了。换成是以前，什么时候才能看见康准会向任何人低头？孤独寒回头扫了一眼陈八荒，那打量对方的目光带着深意。他没有想到，泰安城中竟还有着如此有趣的年轻人。你很不错，有空来城主府坐坐。孤独寒没有说其他话，但是这已经足以让众人惊讶。这分明是在暗示，以后这个人我孤独寒照了。光是这一句话，现在陈八荒在泰安城横着走都可以。众人虽然非常羡慕陈八荒，但是没有几个嫉妒的，毕竟刚刚他们可都是亲眼看见陈八荒是用什么换来这些的。接下来的事情是你开的头，那便由你们自己结束吧。陈八荒踏出一步，对着对方点头致谢。不管他是什么想法，但是现在。站在自己这边，这就已经足够了。陈八荒直接把目光投向站在一旁的荣春秋身上，接下来可就到了自己擅长的地方。荣春秋，你可承认，你的所作所为？荣春秋一张脸已经变得苍白，少了康准这个靠山，现在的他只能完全靠自己。咽了咽口水，荣春秋强迫自己镇定下来。这么多年，不知发生了多少事情，他都一步步走到了今天，没有理由，到了今天这个时候才被一个莫名其妙出现的小子打倒，他不甘心。荣春秋眼中满是不甘。哪怕是要死，他也要挣扎一下。我不知道你在说什么，我只知道我练的丹没有问题。如果你觉得我有问题，那我现在可以现场练给你看。这话甚是不要脸。现在又不是在谈论荣春秋到底会不会炼丹的问题，而是在说他的信誉问题。不愧是能把自己的名声打响的人，果然还是有几下子。看见还要继续死嘴硬的荣春秋，陈凡却是摇了摇头。本来自己还不想把事情做得这么难看，这是对方逼自己的。荣春秋，我看过你炼制的回气丹，但是我觉得单单从那回气丹来看。你并没有身为丹道大师的水平，这话一出，全场哗然，情况可就有些不同了。陈八荒可以质疑荣春秋的人品有问题，但是却绝对不能质疑对方的炼丹术的水平。城中不少人可是亲口服用过对方炼制出来的六品丹药，纵观整个泰安城，怕也就荣君一人能在荣春秋面前说这话。但是现在有陈八荒说出来，不由得让人感到好笑。林家赘婿，你可知道，荣春秋是我们泰安城这数十年来唯一一位丹道大师，人品一回事，但是丹术更重要。若他没有一点水平，怎么可能会有今日？你这话实在是有些太拖大了，还是和他道歉一声吧。毕竟他们喊了荣春秋这么久的炼丹大师，现在陈八荒这话岂不是在说明，之前整个泰安城的人都是有眼无珠，才会被荣春秋给骗了吗？这话可是直接得罪了全场。陈八荒却好像完全没有听见其他人的话，只是继续将自己的想法说出。为什么说名誉对一位炼丹师来说是最重要的东西？那是因为每一位真正的炼丹师对自己每一炉的作品都会灌注心血进去，唯有经过这样炼制出来的作品，才能配得上自己的名气。也不会让其他人失望，所以你觉得你自己对得起那么多相信你的人吗？被陈八荒如此直接说这些话，让荣春秋直接挂不住。我不知你这个小子
是从哪里来的。但是如果你再拿不出什么东西出来，那我可不在这里继续和你奉陪了。只要没有当场被人抓住，荣春秋都要继续嘴硬下去，起码要先保住自己的名气，这才有着东山再起的可能性。那就让我们来赌一场吧，就赌回气丹。我们要以质量和速度来相比，看看谁最后炼出来的丹药能得到更多人的认可。我想看看我一个门外汉用心炼制的回气丹，能不能比你这个所谓的丹道大师更好。和荣春秋比炼丹，荣春秋一开始也有些不敢相信自己的耳朵，只是当确定陈八荒脸上的表情不是在开玩笑的，他这才接受起来这非常荒诞的挑战。哈，也就是你觉得什么所谓用心就能拉平我和你的距离？小子，既然你要赌了，那我们不如赌得更大一点。如果我输给你，那我荣春秋将会供你使唤。但是要是你输了，你就要承认这些事情全是你污蔑我的，我要和你整个泰安城的人说清楚。荣春秋也没有想到，到了现在这种时候，竟然还能给自己找到一个机会。如果就连陈八荒这个当事人都开口承认他的话是假的，那只需要低调一段时间。世人都是善忘的，到那个时候，肯定没有多少人会记得这个事情。至于输，荣春秋根本想也没有想过这种事情。就在陈八荒要点头答应之时，荣俊的声音却从远处响起：“小友，你不是他的对手，莫要冲动。”看见荣军出现，钱只是终于松了一口气。方才他趁众人没有注意的时候，暗暗联系了荣军。正巧荣军心血来潮，想来泰安城一趟，找找炼丹的药材。一收到钱执事的联系，荣军便马不停蹄地赶来这里。钱执事在这种时候，他能想到解决事情的人就是荣军了。如果有荣军出手，那要和荣春秋绝对不是问题。看见荣军出现，荣春秋的脸色也难看了起来。本来自己在泰安城当第一炼丹师当得好好的，就是因为来了荣军，才让荣春秋要想那些手段来对抗荣军的冲击。如果荣军出手，那荣春秋只能认输。虽然不想承认，但是荣军确实要比自己在丹道上更厉害许多。怎么，你现在又想要后悔了吗？我早就知道。你做这么多，其实都是得到荣军的指使吧？毁坏我的名声，这样一来，你们才能彻底霸占泰安城的市场。诸位，你们还是小心一点。这外乡人早就安排好局，正等着我跳。荣军本来就不是什么擅长口舌的人，现在一听这话，双眼直接瞪大。你小子在说什么鬼话？我什么时候让陈小友来对你做是什么事情了？就在两人要继续争吵下去前，陈八荒却是直接叫停了。荣大师，你放心，我对于这一仗充满了信心。这事情是因为我而起，那就让我来结束吧。我也相信。一位真正的丹道大师不应该是他这个样子。听见这话，荣春秋冷哼一声：“你们还要再想多久？是想拖到大家没时间，让你们可以逃走吗？”陈八荒一步踏出，直接打断对方废话：“现在就开始，就在这里。”“那就来，小子，我会让你知道为什么我会是泰安城丹道第一人。”小半天后，这条街道直接被围了个水泄不通。“喂，你们听说了没有？那位林家赘婿说要挑战荣大师，不是吧？你是不是听错了？那林家赘婿和荣大师有什么关系？”陈八荒、荣春秋。两个八竿子打不着的人物，却同时出现在一条消息里面，这多少有些奇怪。而此时，两人确实在面对面交战。之所以不是马上开始，那是因为大家都知道，炼丹少不了顶炉，也少不了地火。大部分的炼丹术，他们炼丹都会找有天生地火的地方。这样一来，他们只需要引起地火，后面就可以用自然之火来代替自己的火焰。而这地方根本就没有地火，也就是代表他们两人都要全靠自身对火之大道的掌控来进行炼丹。这对丹师的消耗。还有自身的火法修为将是极大的挑战。众人对荣春秋完全没有任何担忧，只是非常好奇陈八荒到底是什么水平。你们以前可有听过这林家赘婿炼丹的事情？只是问来问去，却都完全没有人知道陈八荒的水平。时间一分一秒的过去，荣春秋已经带着弟子们回来了。那一群弟子直接扛着荣春秋最心爱的鼎炉走出来，而陈八荒这边却还是在原地等着，就好像完全不知道要做什么一样。小子，你别想要用这手段来拖延时间，只要时间一到，就算你没有准备鼎炉。那比试一样会开始。听见这话，陈八荒脸色淡定。我早就准备好了，只是一直在等你而已。准备好了，鼎炉呢？看着陈八荒面前什么都没有，众人全愣在当场，实在弄不清楚陈八荒想做什么。就连荣军也是一头雾水，他对陈八荒的水平并不清楚。陈小友，你可否是没有准备鼎炉？我这里有一方才购置的鼎炉，如果不介意，你先拿去用。鼎炉对炼丹师来说是最重要的工具，能把鼎炉交给其他人使用就已经好不容易，更别说是第一次了。多谢。不过，我也有自己的顶炉。在众人疑惑的目光下，陈八荒走到场中间，几大商行早就准备好许多的药材，足够让他们两人练过痛快。你们两人都准备好了是吧？那位裁判看了看陈八荒，那表情明显是带着疑惑，但是却见陈八荒认真点起了头，他也不方便继续问下去。比试以一个时辰内谁炼制的回气丹最多，而且品质最好为比赛结果，最后的结果将由场中所有人亲自见证，杜绝任何作弊的手段。我宣布，比试现在正式开始。随着对方一喊。荣春秋像是早就做好了准备，朝着面前一挥手，一瞬间，一道道带着恐怖温度的异火凭空出现，整整五道异火同时朝着鼎炉打去，瞬间让鼎炉的温度节节攀登。
，荣春秋另外一只手更是直接朝着药材扫去。只要鼎炉的温度一到，他马上就会开始炼制第一炉丹药。二品丹药对一位丹道大师来说，实在是再轻松不过的事情。哪怕是闭着眼睛，荣春秋都相信自己一定能赢。相比起荣春秋的行云流水，陈八荒在对方动后再开始动作。陈八荒的动作直接吸引了场中所有人，大家都想知道，不靠鼎炉是要用什么手段才能炼丹。当陈八荒朝紫府投去一火时，全场都看呆了。人的肉身能挡住千百度的一火吗？至少场中的众人都不知道答案。当看见那一团暗红色的一火朝着陈八荒身躯打进去时，全场瞬间鸦雀无声，无数道目光直接投向陈八荒。那目光就好像是看见什么逆天的操作。别说是他们了，就连陈八荒的对手荣春秋都愣住了，手中顶炉温度都有些过高，他也没有去注意，只是看着陈八荒的表演。为了让众人看清楚自己并没有作弊，陈八荒轻轻一拍。一道紫府的虚影就出现在场中，悬浮在半空中。看见那完全不成形的神石，众人这才反应过来，面前的陈八荒竟然是个体修。体修要怎么炼丹？若是把一火当作是火机开关，那元气就是点燃火星的助气。正是有着元气的不断输送，才能让一火能越来越旺盛。这也是体修一般和炼丹师没有关系的原因。当一火熊熊燃烧起来时，众人才一阵恍惚，原来体修也是能炼丹的。只是面前这诡异的场景，还是让众人忍不住捏了一把汗。这真是超乎所有人的想象。看见身边众人在那边窃窃私语，荣军轻咳一声，没有传统意义上的鼎炉，很奇怪吗？你们不想想，在海没有鼎炉出现的时代，难道就没有丹药出现了吗？这天地第一颗丹药，可是天生天成，是在大自然一场雷暴中诞生的。以天地为鼎，都能炼出绝世神丹，用肉身做鼎，有又何奇怪？本身炼丹便是没有什么要求，哪怕赤手空拳也能炼出丹药出来。所谓鼎炉，不过是我们这些后人未能更快掌控天地威力，将火气汇聚，这才创造出来的物品。荣军发言还是令众人信服。在望向陈八荒的动作时，虽然还有些惊讶，但是已经不再那么无法接受。此时，陈八荒也开始正式炼丹。一火将紫府烧得微红，这点温度还不是紫府承受的上限，不过却是炼制回气丹最适合的温度。紫府本就是身躯的一部分，没有人会比陈八荒更清楚温度是否合适。包括荣军，之前被打断思绪的荣春秋，此时也要将心神一定。对方不管用什么多诡异的手段也好，荣春秋不相信自己会输。两人的动作就好像是同步了一样。几乎是同时丢进药材，同时伸手去接下一道药材，这个过程熟练无比，这也让不少人对陈八荒刮目相看。单单从对方这表现来看，就知道陈八荒在这点上绝对下了苦功。只是当双方停下投入药材的动作时，众人再度一懵。陈八荒像是没有看见还没承担的药材，继续朝着紫府里面丢去新的药材。本以为突然加入的药材会导致前面那些还没承担的部分融合不到一起，结果没想到紫府的广阔可比他们的眼界更强，心意一动。那正在融合的药液直接移到了一边去，对方都还没有承担，陈八荒却已经可以开始炼制下一炉了。到了这个时候，众人才恍然大悟，原来这才是陈八荒的杀手锏。荣春秋面色一沉，没有想到这入门汉竟还有着这么一手。只是犹豫一刻，下一秒，荣春秋同时从储物袋里又取出一个鼎炉，一团一火打过去，他要同时一起炼制两炉的丹药。只是就算这样一来，他也远远跟不上陈八荒完全不用停顿的动作，急忙朝着几位弟子喊道：“把你们鼎炉也拿出来！”弟子们不敢怠慢，一件接着一件的沉重鼎炉直接落在了荣春秋面前，瞬间几团一火投去，一次炼六鼎，同时照看六鼎丹药。荣春秋这一手直接叫全场叫好。在大家看来，陈八荒多少有些用了紫府的特殊，这才能这样炼丹。但是荣春秋可是生生靠着自己的炼丹手段追平了两人的差距。六个鼎炉加起来的炼制速度完全不比陈八荒慢，甚至到了后面，荣春秋越发娴熟起来，他的投入药材的速度简直快成了幻影，看都不用去看，便知丹是否成了。应该投入什么药材？应该用什么一火？这绝对是经历了不知多少场炼丹才能积累下来的经验。难怪荣春秋能成为一代大师，这便是他的底气所在，是真的有真材实料的。坏了，按照这个速度下去，陈公子输定了。荣春秋最少领先陈八荒一个顶炉的速度，只是荣军却是摇了摇头，速度只是比拼的其中一环，别忘记了，还要比拼质量。陈小友这一手体内炼丹，对温度把控极其精准，出丹的品质自然会很高。现在最大的问题还是这是一场苦战。要一直坚持到一个时辰完，要一直保持这种状态可没有那么容易。哪怕是荣春秋这种丹道大师，在同时控制六个顶炉时，也忍不住冒冷汗。只要一个不小心炸炉，那一炸可能就是连锁反应，全都要出事。现在荣春秋也只能求神拜佛，保佑自己今天绝对不要失手。也还好是二品丹药，荣春秋才能这样玩。就算稍微再增加一点点难度，可能荣春秋都要分分钟出事。陈八荒这边也面对着相同的问题。荣春秋消耗的是元力，陈八荒消耗的是体内的血肉之意。经过不断的炼制。此时，陈八荒的脸色也渐渐变得苍白起来，两人的精神都开始变得高度紧张。一开始还能说上两句话，但是到了这个时候，精神力完全专注放在眼前的顶炉上面。
，看着他们的动作，旁边围观的众人都要忍不住屏住呼吸，就好像生怕自己的呼吸太过大声，影响到他们两位的发挥一样。气氛越来越紧张，距离那一个时辰的时间也是越来越近，在他们面前已经堆积起了，好像小山一样丹药瓶子。数量上面来看，荣春秋已经装满了，多了三四瓶。在这场比试中，他已经获得了先机，现在就差最后一步了。好了，时间到此为止，两人都停手！裁判一声大喊。直接让精神高度紧张的两人瞬间从炼丹的状态中退了出来。到了最后，陈八荒运气终于好了一点，他在最后一刻还成功多装了两瓶丹药，而荣春秋只差几秒的时间就错过了最后的装瓶机会，有些不甘的摇了摇头。荣春秋朝双方的桌子上面望去，一眼扫去，那数量看起来竟是差不多的多。好，你们两位稍微退后几步，我会来一一清数。在这么多人的目光下，荣春秋也不好继续做什么手段，只好将那就要成型的丹药直接给毁了。这动作让荣军看得皱起眉头来。荣军总算知道为什么陈八荒一直说这人不配做一位丹道大师。荣春秋对炼丹完全没有任何一丝敬畏，单纯只是把炼丹当成是生意手段。接下来我们先数荣大师的线。那裁判也有修为在身，将手中的玉瓶朝着天上一散，本应该掉落地面的丹药，便在他元气的控制下，直接悬浮在半空中。一眼扫去，竟大多数都是上品品质的回气丹。七十三颗上品下，二十颗上品中，七颗上品上，没有收回丹药，而是继续控制悬浮在半空中，让感兴趣的人自己来数数。确定他这位裁判没有乱来。裁判的声音不断响起，一瓶接着一瓶的丹药被控制悬浮在了半空中。一共341颗中品， 7 5 2颗上品下， 2 1 0颗上品中， 6 8颗上品上，承担 1,300 多颗，其中大部分都还是上品的居多。这还是在六鼎同炼的水平下炼制出来的。荣春秋绝对有资格能被称作丹道大师。接下来便让我们来数一数陈八荒所炼制的丹药。还没有开始数，已经有人数瓶子，数出了双方的差距。陈八荒少了对方两瓶丹药。也就是说，直接少了两百克，而面对对方绝大多数都是上品的情况，众人实在是不知道陈八荒要拿什么来赢。那裁判还是和方才一样，拿起玉瓶就朝着半空中一挥，只是这才刚刚看了一眼，脸上便露出了疑惑的表情。咦，当看清楚这一百克丹药时，裁判直接瞪大了双眼，竟然全是上品中和上品上的丹药，怎么可能？谁炼丹都不敢保证每一颗丹药的品质相同，毕竟在不同角落受到的火气和角度都会有着小小的不同。便是这一丝不同，很自然会导致每一炉的丹药总是有会差有好，中间的自然好，受热均匀，而最边缘那些总有一面被挡住。裁判有些不相信，继续拿出下一瓶丹药一挥，直接傻眼，竟还是清一色的上品中和上品上，这是什么水平？难不成这陈八荒数十炉丹药，竟没有任何一丝精神分散的时刻？这哪里还是人类能做到的地步啊？一瓶接着一瓶的丹药被打开，荣春秋的脸色也随之开始越来越苍，白起来。一颗上品上可抵两颗中品。如果对方全是上品，那自己就输定了。不可能，我不相信，你就连一点失误都没有。看见还执迷不悟的荣春秋，陈八荒却是冷冷说道：“因为我用心了，每一炉丹药我都是全心全意，注意到每一个角落，每一颗丹药，确定没有失误，我才会去投入新的药材。而你从一开始就因为我提鼎炉的事情，导致你三心二意，后面更是为了追求进度，根本不去注意那些丹药的情况是否需要调整。你对丹药根本就没有半点认真之心。”这些话就像是一把把利刃，直接从荣春秋的心底穿过。荣春秋不相信自己竟然要输给一个名不见经传的赘婿，只是当最后裁判的结果出来时，再不想承认，却也没了办法。虽然数量上陈八荒少于对方，但是质量完全弥补了数量。确实，从头到尾，在用心的程度上，荣春秋都远远不如陈八荒。用心，这在荣春秋看来，完全就是一个笑话的两个字。他的天赋极强，根本从来不需要什么用心不用心的，只要将药材交到他的受众，荣春秋自然能帮你炼成丹药。只是那丹药的质量，多多少少还是差了一些。如果不是荣春秋的手段厉害，怕是早就维持不住自己的名声。我说了，我既然说了，我怎么可能会输给你这种什么都不是的家伙？荣春秋像是失魂落魄一样，他也有着自己的傲气。此时输给陈八荒这种只会炼制二品丹药的修士，实在是让他承受太大的打击。不，我不承认，你这什么体内炼丹，要把丹药从你子府流转过一次。如果你在子府里面动了什么手脚，趁大家没有注意到的时候，偷偷换了丹药，那算什么？我不承认，我要重新再来。荣春秋哪里还有半点丹道大师的样子？他就像是个输红眼的家伙，此时对自己的失败还不肯接受，本来还想留点面子给荣春秋，只是看见对方现在的样子，陈八荒就知道这家伙还执迷不悟。之前你不是说过所有的丹药都是你炼制的吗？那我想请诸位看看，你到底有没有让人帮你炼制？陈八荒走向荣春秋炼制的丹药前，伸手一挥，便从各个不同的玉瓶里各自取来一颗丹药，轻轻向上一挥，那些丹药都从中间被直接切割开来，就像是用最锋利的刀切开的一样，完美分了两半。原先还不知道陈八荒想要做什么的众人，当看完丹药里面便没了话说。每一座鼎炉对吸收火气的作用都不同，会有微小的变化。这些变化也会导致用不同鼎炉炼制出来的丹药在颜色上会有微微的差距。
。荣春秋，你可以解释一下，你以前卖的那些丹药全部都有着微小的颜色差距，难不成你没事就会用弟子的鼎炉来炼丹吗？悬浮在半空中的数颗颜色不一的丹药，狠狠打了荣春秋的脸，他直接瘫倒在地，脸上是死一般的绝望，没有办法能继续嘴硬下去。面前的一切已经彻底让自己再无翻身机会。荣春秋，原来你这个家伙，真是从头就一直在欺骗我们！该死的家伙，我竟能相信了你的鬼话！快把以前骗我的钱都还回来！康准不知何时已经离去，场中只剩下瘫坐在地上的荣春秋。周围那些围观的群众知道，荣春秋大势已去，此时正是落井下石时。亏我还一直把你当成什么真正的丹道大师，原来还要靠弟子炼丹。你这种废物，是没有手还是没有脚，活着都是浪费空气。我不管，你要把以前我们购买的那些丹药全部退回钱给我们。一位接着一位，不断朝着前面挤去，想要挤到荣春秋身前去指责他。一众弟子们急忙上去护住了自己的师尊。他们用自己的身躯挡住来势汹汹的众人，想要挡住他们前进。只是主修丹道的他们虽空有修为，但是哪里是众人的对手？你们这些愚蠢的家伙，你们也被荣春秋欺骗了，还不让开？他一直在利用你们炼丹，为自己赚更多的钱。这样，你们还要去维护他，真是一群蠢货！看着还死死挡住荣春秋前的弟子，众人只觉得他们才蠢了，被人这样利用，这样欺骗，结果还要这样帮对方来挡住。只是没想到，那些弟子却咬着牙反驳起来：“我不知道你们说什么，但是如果没有师尊。”我们就连一口饭都没有。虽然师尊常对我们严格，但是他在丹道上是真的毫无保留。如果没有师尊，我们早就死了。你们别想伤害他。看见这群执迷不悟的弟子，那些人也不再留手，直接把他们当做同伙来打。不知是谁先打了一拳出来，狠狠打在那些弟子的脸上，直接打出淤青。接着便是如同雨点一般的拳头，不断落在他们身上。七八位弟子好不容易组成的防线，直接被冲破。哼，还什么大师？我看你就是一条贪婪的野狗，就连大师都要吃我的拳头，真是太爽了。你们这些牌子就应该被人生生打死在这里！怒骂声、狂叫声、得意笑声在人群中不断响起。人群里不知有多少浑水摸鱼的家伙，只是单纯为了上来打人发泄。眼看继续这样下去，他们的下场就是被人生生殴死在原地。喂，你们这些家伙是想要干嘛？陈八荒一脚踹在面前一人身上，直接将对方踹飞到一边，又喊了两声。只是前面这些家伙已经全部打红了眼，根本不听说。陈八荒活动了一下身子，一拳就朝着前面轰去。正打得痛快的众人，忽然就发现。身后有人比他们打得还要痛快，陈八荒控制着全力，只是把人想甩垃圾一样甩，却没有伤得太重。不过挨上一拳，多多少少会轻伤。林家赘婿，你发什么疯？我们这是在为你报仇。就是啊，这家伙欺骗了你，我们这可是在为你出头。真是恩将仇报的家伙，竟还敢为他出手！听见这些话，陈八荒脸上满是不屑的表情。这个世界上总是有着这么一群人，打着为你好的旗号，做着自己的事情。我的事情，什么时候需要你们帮忙出手了？我不管以前荣春秋和你们有什么矛盾。但是现在他是属于我奴隶，众人这才忽然想起来，在之前的打赌中，荣春秋曾经自信满满的承诺，如果自己输了，将会成为陈八荒的奴隶。当时的荣春秋实在是太过自信，根本没有想过自己会失败的事情，这才如此自信答应。也就是说，现在这林家赘婿能有一尊丹道大师做奴隶，只是瞬间不知多少羡慕、嫉妒、恨的目光就朝陈八荒投来。他们打荣春秋，那只是为了发泄，强推众人倒，但是从来没有人会怀疑荣春秋的真材实料。怎么？你们还想要我亲手送你们滚蛋？再挡我路的话，可就别怪我动手了。冰冷的眼神从他们身上扫过，直接让方才动手的那些人脸色狂变。他们可还没有忘记，面前这林家赘婿是一个敢拿命和康准赌的疯子，就连自己的命都不怕没了。这样的人是真的疯子。只是瞬间，那些人就像是潮水一样，给陈八荒生生让出了一条路来。朝着里面走进去，便看见被打得全身青一块紫一块的荣春秋，他身上哪里还有半点之前丹道大师的样子，狼狈极了。看见靠近的陈八荒。荣春秋却还想挣扎几下，站起身来，只是面前这冰冷的少年直接让打断了他的动作。你没有资格自称丹道大师，但是我可以看出来，你对丹道的基本功很强，证明在过去无数个日日夜夜中，你在丹道这条路上有着自己的坚持。你并不是不热爱丹道，而是被生活的压力压得让你遗忘了初心。如果你还想找回初心，那就来林家找我。当然，如果你并没有做好觉悟，那就不必出现在我面前。话一说完，陈八荒直接朝着外面走去。荣春秋瘫坐在地上，看着那道不断远去的背影，眼神呆滞。陈八荒，这是什么意思？啊？这是看不起自己。荣春秋忽然感觉到自己非常不甘心，凭什么呀？这一切都是凭什么啊？他陈八荒有什么资格能这样对待自己啊？陈八荒，你在说什么觉悟不觉悟的？你不就是想要给你做奴隶吗？陈八荒头也没回，只是对着身后摆了摆手。如果你没有想要变强的心，别来找我，我这里不需要废物。真的没有半点犹豫，陈八荒大步离开了这里，只留下了。呆愣的荣春秋都有些怀疑自己的人生了。四方商行回来的人还没有几个，大家都还在看热闹，见证一代大师的坠落。陈八荒和前执事荣军都先回来了
。三人正在说着话，小友，你这一手体内炼丹的手段真是技惊四座。荣军像是还在回味之前的事情，脸上满是赞叹之意。他也算是见多识广，认识过不少来自各处的炼丹师，各种炼丹的手段，荣军都见识过不少。但是类似陈八荒这种，还真是初次见到。以身为炉，以念控火，确实能将一切全部都控制在最完美的阶段。不像我们，感受不到丹药的每一刻反应，不能做出相应的手段。旁边的前执事也清楚了。陈八荒还真没有欺骗自己，啧啧，这手段真是神乎其技，难怪能炼出这么多上品丹药。不愧是商人，话里话外就是离不开创造价值的话题。不知陈公子是否有想过，要将这门丹术卖出，我们四方商行一定能出个好价钱的。钱只是笑眯眯的出声，他的样子就好像是见到了一座金山。如果能保证丹药的品质，只需要培养一群使用体内顶炉的炼丹师，那他们四方商行那可要发财了。到时候不只是康国，就连整个大炎王朝的丹药都会被他们控制。旁边的荣军却把他的美梦打断。这一项丹术有太多的缺陷，单单说用一火焚烧子府就没有几人能做到，必须要是体修，而且还要非常能忍受痛楚。但是这样一来，肯定会影响到注意力。这个世界上，好像小友这样的人物可能就只有一个啊。荣军望着陈八荒平淡的表情，心中却满是敬佩。其他人不知道，但是荣军长期炼丹，可没少被一火伤到，只是接触到一下一火都能痛得不行，直接导致炼丹失败。这种直接将子府放在一火上焚烧，其中带来的痛楚可想而知。也就是陈八荒的承受能力足够强，加上还有神魔之体的加持，这才让他能使出这丹术。前只是只是想想，在自己身躯里面放一把火，就忍不住流冷汗。我暂时还会以二品丹药为主来炼丹，等到我熟练一些，会尝试三品丹药的。听见这话，前只是双眼便是一亮。是啊，他没有其他炼丹师，但是却有面前的陈八荒啊。只要对方慢慢娴熟起来，那炼出大量高品质的丹药绝对不是问题。而且别忘记，以后荣春秋还有可能会成了陈八荒的奴隶，因为丹道大师做奴隶。别说泰安城了，就算整个康国，估计都没有。陈公子，我这里有一张邀请函，明年有一场在康国外举行的拍卖会，如果你有兴趣的话，到时候我们可以一起去参加。意识到陈八荒的重要性，前直是脸上的笑容更盛，接过邀请函，上面只写了个陌生的地点，此外便再无其他字。这是我们四方商行十年一度的精品拍卖会，这里将会出现这十年间所有四方商行分店收集到的珍品，其中就包括荣军大师那一颗完美丹药。陈八荒点了点头，先把邀请函收下。如果有机会，便去见识一下。两位，我出来太久了，就先走了。荣军本就是为了过来救场，现在看见没有什么事情，就要离开。送走了荣军，陈八荒刚想告辞，却看见孤独一出现。对于这位陈二代，陈八荒的感官还是不错，能在那种时候站出来的人，其他不说，这胆量绝对不小，算是半个并肩作战的人了。原来你在这里，难怪我找不到你。一看见陈八荒，孤独一脸上一喜，急忙走了上来。看见对方这匆匆忙忙的样子，陈八荒也是一愣，不知对方找自己什么事情。总不能是为了方才的事情来找自己麻烦吧？不知陈兄对城主府可有兴趣？我们城主府正需要陈兄这种有胆识的人，家父特让我来邀请陈兄加入我们。原来是来自孤独寒的邀请。只是一下，陈八荒直接变成了众人眼中的香饽饽。不少人都看出了这位林家赘婿身上的潜力。说真的，加入城主府，那就代表陈八荒将会有孤独寒这个靠山。以后就算在泰安城里横着走，那都没有问题。只是这样一来，陈八荒可就要长期在城主府了。陈八荒来泰安城只有一个原因。那就是在林晨宇身边，一直保护他，绝对不让他出任何事情。城主府虽好，但是却不是陈八荒现在想要的。抱歉，我还有自己的打算。看见陈八荒的拒绝，多少让孤独意脸色一暗。他本充满了兴奋，觉得自己找了一位最好的战友。其实我知道，城主是想要让我将康国律法的帝王再抬高。只有人人都守规矩，康国的发展才能更快，大家才能更好。不过我觉得，除了我，还有一个人比我更适合做这件事情。听见这话，孤独意先是一愣，只是当看见对方的眼神就放在自己身上。你是说我？没错，无论是出身还是实力，其实你才是最适合做这个事情的人。陈八荒没有开玩笑，孤独意有孤独寒这个大靠山，加上自己的实力不凡，做这事情起来那不是事半功倍。只是孤独意脸上却有着不自信的表情。我真的可以吗？过去这么久的时光中，孤独意都躲在城主府中，一直处理文职的事情。一是自己对父亲一直在守护的律法没有多大信心，同时多多少少也是有些在躲避这些责任。只是这一次亲眼看见陈八荒站出来对康准说那些话时。孤独意才知道，原来律法的力量真的这么强。如果就连自己都不相信，那还要怎么才能让其他人信服？孤独意明白，这一次自己不能继续躲避下去，要真正站出来了。虽然我没空去城主府，但是如果有什么需要帮忙的事情，可以随时来林家找我。泰安城，林家，空置许久的后堂，今天却是迎接来了一群老熟人。所有林家的家族成员们，今天像是约定好了一样，一同出现在这里。大长老，你确定我们这样逼宫可以吗？是啊，我可听说最近那位赘婿在泰安城可做了不少事情。这要是得罪他们太狠，会不会让他们直接翻脸啊？看着一众还在议论纷纷的族人，大长老眼中满是不屑。所以
。当初为什么会让林家生这一只螃蟹成为主卖，就是因为这群猪队友贪心又贪心的要死，怕又怕的要命，又想要得到更多的好处，却又不想承担任何一点风险。怎么，现在到了这里，你们才要反悔吗？你们可别忘记，当初可是你们一起来求我，我才会来这里的。林晨宇之前给过他们一次机会，只要在年底前把各自之前亏空的账簿自己给填上去，那林晨宇就可以当做没事发生。只是等到回去一查。这些长老们这才傻了眼，原来他们带头贪了账簿的前后，下面那些人也跟着一起贪，前前后后加起来，每个人最少都有着十几万零食的缺口，全部加在一起，那可就是上百万的零食缺口。也难怪林家这几年的发展是越来越慢，感情零食全被自己族人上下其手了。别看陈八荒动不动炼制一批丹药就能有数万零食的收获，那是因为他能保证出丹的成功率。换做其他炼丹师来，先不说炼制相同的数量丹药需要多少时间，就算需要准备的药材，最少要是陈八荒的双倍。可不是每一个炼丹师都能保证自己炼出的丹药一定能在上品的，一旦炼出中品，就只能保本。一个不相信炼出下品或是直接炸炉，那就是纯血亏的。十几万灵石对于大部分人来说，这却是一笔天价的数字。这要让林家的长老们拿什么去填？最后没有办法，最好大家一起找来大长老，直接来林家逼宫。听见后院传来的脚步声，让大长老朝着众人骂道：“好了，你们接下来别乱说话了。”才喊了一句，林晨宇便带着阿柔从后院走了进来，没有看见陈八荒。场中众人多多少少还是松了一口气。上次陈八荒怒对康准的事情已经传遍泰安城了，不少人都知道林家这位赘婿多多少少有点疯狂的因子在身上。只是面对一个林晨宇，让一众长老们还是更有底气。家主，许久未见，你的气色更好了不少。大长老一上来便先朝着林晨宇说着好话，这多少让人还是非常不习惯。之前就算是林家生在这里的时候，大长老都没有这样过。不愧是老狐狸，真是能伸能缩。而林晨宇只是瞬间便警觉起来，无事献殷勤，肯定有问题。大长老，有话你便直说吧。林晨宇眯起了眼，心中已经开始做起了准备来。十有八九不会是什么好事情。果不其然，其实是这样的。家主，你天天来查我们的账簿，但是我可听说，我们主卖的账簿也是一团混乱啊。家主，我们这些人可一直跟着你的步伐在走，你作为管账的，可不会让我们失望吧？大长老皮笑肉不笑，眼中满是老奸巨猾的神情。早就知道这老家伙来这里绝对没有什么好事。林晨宇知道对方是在说之前公孙家那条商路的事情。一直以来，在外人眼中看来，林家都是家大业大，赚了很多零食，所以才有这么多人一直在羡慕陈八荒。他们却不知道，为了搭上新商路的事情，林家生已经把家族主库里的零食都搭上去了。林家多少有些外强中干，只是知道这个事情的人不超过三人。林晨宇瞬间就想到，被他赶到乡下老家去养老的林家生，心中对这位父亲更是充满了失望。已经将对方赶回老家去，就是不想让他继续搞风搞雨。没有想到，林家生却还是死性不改，非得还要给自己找点麻烦。家主。你是不是应该要和我们解释解释，主卖的账簿是不是有什么问题？大长老得意的笑着，其他族人也纷纷附和起来。其实这也没有什么，主卖或许有主卖的考虑，只要这个零食是用在对林家好的地方，那我们也不会有什么意见。不过就连主卖都这样，家主你是不是？一群人疯狂暗示着，反正主卖的钱本来就不关他们的事情，他们也拿不到。现在要做的事情，那便是用这个事情来逼林晨宇退步。反正双方都有问题，那就装成什么都没有发生，让这件事情。就这样直接过去，他们欠的只是小小十几万零食，而主卖这边最少也是数百万零食。一旦把事情说破，谁更麻烦？那可不用多说。林晨宇的脸色慢慢暗淡下来。本来这个事情没有人知道，他再把其他长老欠的钱收回来，就这样再拖延一段时间，来为林家争取一道生机，再看看能不能找到更好的商路，争取找到新的收入。只是现在被林家生告诉这群家族长老，就直接逼得林晨宇没了退路。少了从家族长老手中得到的零食，林家可能坚持不了那么久。直接就会出现资金断裂的时候。林家生太过狠心，不知不觉间还要这样再摆林晨宇一道。家主，你可别不说话呀！是啊，你有什么隐藏的事情，就和我们说嘛。大家都是一家人，我们一定会站在你这边的。脸上笑呵，但是众人就差一点，就想着要朝林晨宇直接逼近过来。这分明是要逼得林晨宇都没路可以走了。你们这是想要做什么？就在这个时候，那道令他们感到害怕的声音从身后传来。只是听见这道声音，都让场中众人感到身上一寒，只因为。那是他们现在最不想见到的人，林家赘婿陈八荒。一群人围着家主，你们这是想要为家主分担，还是想要一群人一起来逼家主啊？直接朝着众人走去，吓得一众林家人纷纷朝着两边退去。人的名，树的影。陈八荒是个疯子的消息早就传遍了泰安城，谁也不敢直接和这样的人作对啊！看向坐在主位上的林晨宇，望见他有些憔悴的表情，只感到心痛。这一切事情本不应该由他来承受，谁叫林家这个大包袱已经没有人再能接住了？如果林晨宇不出手，这什么林家估计都坚持不了几天。你们这些家伙是觉得林家少了你们不行，一次又一次的找上门来，这是想要做什么？你们眼睛里面
，是不是就只有自己的利益啊？有些话，林晨宇不方便说，陈八荒来帮他说。这些家伙就好像是寄居在林家这大树上的寄生虫，明明是在靠着林家吸血，但是时间一久了，他们还要以为自己这些吸血虫对林家有多大的帮助。陈八荒的话直接打他们的脸，让一众林家人脸色都开始难看起来。虽然知道陈八荒很疯，但是大长老也硬着头皮站起身来。这是我们林家自己的事情，你身为赘婿，没有资格参加我们的家族会议。对。不管身在何处，赘婿就是赘婿，只是依附在我们家族的人，你没有资格说这些话，甚至你都没有资格出现在这里。这是为了自己的利益，他们哪里还敢继续当缩头乌龟？谁说他没有资格？我以林家家主的身份警告你们最后一次，陈八荒是我的夫君，他不是什么赘婿，不管发生什么事情，他就是我的夫君，他比你们任何一个人都有资格站在这里。林晨宇站起身来，直接站到陈八荒身边，勇敢地握起了他的手。这就是林晨宇的态度。看着身边这个一脸坚强的姑娘，陈八荒却是忍不住叹息。林晨宇这话直接让大长老找不到什么针对陈八荒的借口，这老狐狸瞬间又将问题踢回了一开始。我不管他是什么身份，我就想知道主脉的账簿算是怎么回事。就许你们主脉天天来查我们的账簿，就不许我们来看看你们主脉的账簿？还是说，你们早就将主脉里面的钱拿去用了？今天不管怎么样，你们一定要给我们一个交代。大长老破罐子破摔，直接逼两人做出选择：要么就拿出数百万灵石出来，把公账上面被拿去打通商路的窟窿补上；要么就当做今天什么事情都没有发生。把他们欠的零食当做无事发生，这看似简单的两条路，但是却让林晨宇根本没了选择。一旦这一次和他们低头，那以后呢？那林家接下来维持开销的零食呢？等到年底一到，他们还要准备一笔零食去给那些守卫伤到的人。林晨宇满是犹豫，却忽然感觉到，我住自己掌心的那大手捏了捏自己。这里全都是家族的人，多少让林晨宇有些不好意思，耳朵直接红了起来。你们有什么资格看账簿？我记得，按照林家家规，主脉账簿是三年拿出来看一次。而按照时间，还有半个月的时间，你们才有资格看吧。众人拿林家来压林晨宇，却没有想到陈八荒还能拿林家家规来压了回来。主脉的账簿自然不是说想看就能看，这才有了这规矩。大长老脸上的表情不断变换，最后还是露出了冷笑。准确来说，剩下的时间不到半个月，应该是13天。既然你要拿林家家规来说事，那我也只能按照家规来做事。若是任何家族成员欺骗家族，按照家规，那可是要被驱逐出家族的。你确定我们要按照家规来做？大长老撕破脸皮，直接来威胁起两人。他们特意选择在这个时候发难，也是因为马上就要年底，林家会举行一年一度的家族会议，到时候他们就要公开账簿，这也是林晨宇给他们最后填上账簿的机会。只是要是林晨宇他们继续强硬下去，等到那一天到来，到时候所有补不上账簿缺口的人都会被赶出家族。大长老就是要赌，他要赌。林晨宇和陈八荒根本就不可能在最后十几天里面弄到数百万灵石，怎么样？最后的结果你们自己来选择。所有人都开始紧张起来，一旦搬出家规，那他们可就再无退路。就算是砸锅卖铁，也要弄出这一笔零食出来。感受到陈八荒掌心的力量，林晨宇朝着他望了过去，却看见陈八荒脸上的自信表情。虽然不清楚陈八荒还有什么手段，但是林晨宇相信他。我们林家做事自然要有规有矩，一切都按照家规来进行。林晨宇一句话，却让不少人直接瘫坐在椅上。这下完蛋了，他们无论如何也要想办法弄出一笔零食出来。这次怎么样都要大出血了。大长老看见对方脸上那强硬的表情。却是忽然笑了起来，哈哈！既然如此，那我们便在13天后见吧。众人一愣，这才反应过来，原来从头到尾他们都一直被大长老当做枪用了。看似大家一起去找大长老，让他帮忙出头，实际上大长老根本就是在利用他们，一起来威逼林晨宇，目的就是为了让对方主动收到家规，主动要去想办法弄零食。数百万的零食，那可不是开玩笑的。就连荣军这种单刀大师，那也不可能说拿就拿得出来，更别说生意基本都是固定的零价，所有收益都是非常稳固。根本就没有任何突然能发财的门路，一旦拿不出来零食，那笑到最后的自然就是大长老自己。你先别笑得太开心了，你记得你拿的零食最多。如果到时候你填不上这笔零食，第一提出家族的人可就是你啊！偌大的后堂里只有两人静坐着。林晨宇虽未多什么，但是从他那担忧的表情上可以看出心中不安。坐在他身边，陈八荒伸手握紧了他的冰凉手掌，感受了一下他身上的气息，已经到炼气境九重天，足够使用筑基丹。估计如果不是林家人突然一起联手打上门来。他早已经突破了吧？你相信我吗？陈八荒直直的看着那双眼睛，眼中满是炽热，完全没有半点躲避。望着那双眸，林晨宇下意识便是想要低头躲避，只是却又不舍。明明他就是我的夫君，为何我？只要你相信我的话，一切都交给我，不要想任何事情。乖乖的去闭关，突破到筑基境。等到你出关时，我和你保证，你将会看见一个完全不同的林家。那可是数百万灵石的缺口，就算是林家都要多年的积累。但是望着陈八荒的双眼，林晨宇心中就是有着莫名的信任。好。两人没有说话，就这样静静望着对方，看着面前这张绝美的容颜，那诱人的红唇，陈八荒感觉自己心境都要有些不稳了。
。只是到了这个时刻，脑海里拉他前辈的话又在出现：哎，自己只是一个保护林晨宇的保镖，并不是正牌的赘婿，有些事情还是不能越界。轻轻拍了拍他的小手，陈八荒站起身来，只剩下一道背影给他。走出林家门外，正准备前去四方商行，便在门口遇到荣春秋，与之前那位意气风发的丹道大师已经完全不同。此时的荣春秋像是洗去铅华。返璞归真，重新做回普通人，身上只穿着一件玄色长袍，神情看起来并不高涨。要不是在他身后还跟着数位弟子，完全看不出是荣春秋。只是看见他们出现在这里，陈八荒便知道他们已经想通了。扫了一眼，对方双手空空，就连储物袋都没有一个。陈八荒虽然没有专门去关注对方，但是也知道这段时间荣春秋是将这么多年的积蓄全部赔偿出去，主要还是之前为了说动康准，这还准备了很多资源出去，现在真是两手空空，却换来了自由之身。光是这一点，陈八荒都敬佩他们。正好，我要去一趟四方商行，你们跟我来吧。荣春秋没有说话，只是静静跟在了后面。他们这个组合才一到四方商行，马上就受到了一堆关注。咦，那个不就是荣春秋吗？他怎么会在陈八荒身后？你还不知道，荣春秋已经是陈八荒的奴隶。这陈八荒倒是真有两下。到了这个时候，还在说陈八荒运气好的人已经没有几个了。这种事情可不是拿运气就能解决的。钱只是在第一时间就走出来迎接他们，脸上的笑容极其洋溢。毕竟对钱执事来说，陈八荒现在可就是财神爷。特别是看见对方身后的荣春秋，这更是满是笑容。不过注意到那些好奇的目光，钱执事便把人朝后面迎去。来来，咱们到后面详谈。直接进入了贵宾室，还有下人上来奉上灵茶。这等待遇与自己初次前来，完全就是天差地别。陈八荒一向都是快人快语，说话直接开门见山。钱老哥，我这次前来是想要和你谈一笔生意的。哦，钱执事神情一动，认真了许多。他可是知道陈八荒手段不凡。而且值得信赖，我会炼制品质上乘的七品丹药，不过材料方面就需要钱老哥先行提供，最后承担的价格除去材料成本，我会以市场价直接卖给钱老哥。当然，我需要直接换来零食，我想这笔生意钱老哥应该会算吧？何止会算，钱只是双眼都在发光了。七品的常用丹药平均能卖出四五十万零食一颗，而那些珍稀丹药价格还要上涨许多，直至六七十万零食。若是能保证每一颗丹药都能成功制成，那便能保证一颗丹药能赚二十多万零食。而这还是理论上的市场价，大部分丹道大师像释荣君这样的，你想让他们帮忙炼丹，付出的代价还要极高。七品丹药到了市场上根本就是有价无市。陈八荒拿最低的市场价，而到了钱执事手中，价格最少还能上浮一成。这一进一出，那可是十几万的利润，如何会不叫钱执事动心？当然，其中最大的风险便是陈八荒会卷了价值不菲的材料走人，到那个时候就真的是纯亏。不过，本来任何生意都没有百分百能赚钱的可能性，都存在风险。而陈八荒的风险已经是极低了，他身后的林家还在泰安城，而且身边还有荣春秋这位丹道大师，不可能会为区区一批材料而欺骗自己。钱执事只是考虑片刻，便直接答应了下来。不知陈老弟想要开炼什么丹药，我这边可以提前去准备药材。关于这一点，陈八荒早就已经有了打算。我要准备开炼七品的二十四节气丹。什么？这声惊呼是从身后荣春秋身上传来的。作为一名丹道大师，他哪里会没有听过如此鼎鼎大名的丹药？二十四节气丹。这是一套完整的丹药，名如其实，正正有着二十四颗。修士越到后面，修炼越是困难，就连那些长期服用各种灵丹妙药的人都要停滞不前。毕竟使用的丹药太多后，身躯多多少少就对丹药有着抗性，而这个时候就是要使用二十四节气丹的时候。这一套丹药需在一年内不同时节时服下，每每服下一颗，便能使得身躯回转一次。当二十四颗全部服下，能让人的身躯直接重归原始。就连许多效果只是使用一次的丹药，这个时候又能再服用一次。其效果可谓是逆天，不同修为便需要使用不同品阶的二十四节气丹，而七品正是对应着大成以及大成以下。看看有多少困在凝神境的强者就知道，这丹药的需求量有多恐怖。听完陈八荒的话，房间里面迎来了一阵安静。众人不是不想相信陈八荒，只是炼制那二十四节气丹难度实在太高，炼制二十四节气丹需要一鼓作气，不能停歇下来。我曾试过炼制六品的气丹，只是才炼到一半就失败了。七品，先不说可能性，光是那丹方都不是简单能弄来。荣春秋清楚，陈八荒自己是不可能炼制七品丹药的。换成有难度的丹药，荣春秋自己也想要试试，这样才能有突破自己的机会。只是这二十四节气丹实在是太过困难，对他来说根本就是不可能。放心，丹方我这里有，无论失败都不会怪你，我有信心，不是对你，你只需要按照我说的话来做就行。又一次在陈八荒脸上看见这种自信表情，这让荣春秋一愣。上一次陈八荒击败自己，当时流露的就是这样的表情。反正自己的话已经说完，陈八荒却还有信心。那荣春秋也没其他想说，现在压力就给到了钱执事。本来钱执事以为自己只需要分几次出材料就足够了，但是现在看来，要么不出，要出就是直接把一套材料全部准备出来。
，按成本来看，最少也要超过两百万灵石，就连要主动下手炼制的荣春秋都没有把握。这买卖能做吗？一旦成功，利润也将有几百万。程涛的七品二十四节契丹，完全可以拿去买卖行了。这绝对是一场豪赌。犹豫许久，钱执事给出了另外一个方案：陈老弟，药材我可以提供，但是由于数额太大，需要林家家主的担保，到时候最后获得的利润，我会拿一半出来。陈八荒明白，这是将风险更小化。一旦炼制失败了，那要承担风险的人就变成林家和钱执事两人了，两方都要各自承担一半的风险，同时也能得到一半的利润。现在看来，一旦成功，那就是几百万的收益，确实动心。好，没有问题，我会回去让陈宇签订的。对了，这城里。可有适合的房屋？我们现在居住的那处有些太空荡了，最好是还能炼丹的，这样我们就不用到处跑。钱只是点了点头，直接把这个事情揽在身上。陈老弟放心，我在城中还是认识不少人的，我这就去打听一下。你转身再来的时候，一定给你一个最好的答复。和聪明人办事就是爽快。告别钱执事，便带着众人朝着林家匆匆赶回去。能注意到这回来的一路，身后的荣春秋都有些想要开口的样子。很明显，荣春秋也不想看见自己刚投靠的人，这转身就要欠下这么大的债。只是看着陈八荒那充满自信的表情，最后荣春秋还是什么都没有说。荣春秋觉得那位林家家主应该不会让陈八荒就这么疯，只是没有想到，在听完陈八荒说的事情后，林晨宇就当着荣春秋的面签订了一纸契约，直接把荣春秋看傻了。数百万的灵石，这放在任何家族来说，那都绝对不是一笔小数目。到底林家是真的太过有钱，还是林晨宇真的就这么信任陈八荒？难不成陈八荒身上还有着什么自己不清楚的事情吗？荣春秋放心，自己真是越来越看不懂。陈八荒身上就好像藏着无数秘密一样。等到再回四方商行，一看见林晨宇签订的契约，钱执事明显就放松了不少。虽然不知道林晨宇哪里来的信心，但是钱执事知道，没有一个商人会做亏本的买卖。林家能相信陈八荒，那自己也能相信。对了，我帮你找到一所不错的房子，比你现在居住的小一些，但是环境绝对好更多。而且最重要的是，前任主人也是一位炼丹师，里面有着一处连接地火的丹房。听见这话，陈八荒下意识就朝着荣春秋望去，还以为。这房子的主人就是荣春秋，只是可惜荣春秋的房子早就被抵押出去，又被人直接瓜分了。当然，位置可就要偏僻上一点。对于这点，陈八荒完全无所谓。本来有地火，那就代表不可能是在最核心的区域，只可能存在远一些的地方。当来到这处新房屋时，陈八荒眼前一亮，比起泰安城常见的豪迈风格，这里则是多了一丝精致。走进大门好，迎面来的便是一处如同江南水乡的庭院，小桥流水，颇有一种隐藏在闹市里的平静，让人不自觉安静下来。再往里去，便是布施里人的前殿，豪华大气，正适合接见外人。前院还有这两个院子，正好可以作为下人房间和后院彻底分割开来。中庭设计格外精致，一条小河环绕，中间还有着一座三层宝塔。小河是一条活水，像是直接从城外引来的一样。这里距离城门不远，而且是正对着荣军所在的道观那个城门。前执事在找房子的时候，肯定也考虑到了这一点，方便他们两人往来。不愧是能将生意做大的执事，能坐在这座宝塔上俯视着整个府邸，确定不会有人偷进来。穿过中庭，这里就好像是个三岔口一样，直行通往后院。向左边便是丹房，向右边便是演武场。看得出，以前那位主人居住在这里的人数也不多。后院也只有六个庭院，除去丹房和演武场，只有四处能住人的。当然，每个庭院都有着一栋二层小楼，住上十几个人，那绝对没问题的。之前林家的标准，那可是能简简单单就住下超过百人的标准。这里自然和之前比不了大气，但是却更适合他们。林晨宇也早就想要搬出那处，只是一直都没空来找。不过在事情结束之前。陈八荒暂时还没想告诉林晨宇，他要给林晨宇一个惊喜，而且接下来他们还要在这里开炉炼丹，估计要忙得热火朝天。来不及仔细去看其他地方，陈八荒先带着众人朝着丹房走去。人还没进入院落中，一道道热气便缓缓出现。炼丹最看重的便是地火，一条好的地火绝对能为炼丹师节省极大的力气。这里的丹房设计也非常巧妙，如同一座宝塔，将热气汇聚起来，能直接焚烧顶炉，不浪费任何一丝热浪。在这里的众人全都是炼丹师。马上就看出这种设计的好处，看来上一任主人绝对不是门外汉，而是有研究的人。陈八荒朝着下面望去，暗红色的熔岩在下方缓缓流动着，手才轻轻一挥，一丝暗红色的异火就凭空出现在手中，朝着下面轻轻抛下去。原先平静的熔岩就好像是被什么吸引了一样，开始不安沸腾了起来。轰！一条由火焰组成的火龙朝着上方扑摇起来，张牙舞爪。只是看见这一幕，众人脸上都露出满意之色。上等火脉，比我之前用的还要更强。这屋子绝对值，不愧都是炼丹师，其他地方都还没有看，就已经觉得值钱。看见众人脸上的满意表情，钱执事这才笑笑。我就知道，你们一定会知道这是好货。之前很多人来看过，他们根本就不懂什么是炼丹，白白浪费了时间。炼丹师可不是那么好做，而这房子完全就是为了炼丹师而成的。似乎是知道陈八荒回去还得浪费不少时间介绍这里，钱执事朝他一摆手。
其他事情都慢慢再说，这里就先交给你们使用。反正房屋也一直空置在这里，我会帮你搞定其他手续的。到时候你再去我商行，把这房屋的临时结一下就行。前执事只是帮人找房，对他来说更重要的肯定还是那丹药，这也是他为什么对帮陈八荒找房这么上心的原因。无论在什么地方，利益才是最大的动力。那可就谢过你了，我还需要一点装修，一同麻烦你了。这两天就能将药材送来。换作是其他人，光是想要弄够炼丹的药材，都要很久的时间。好在这是开遍整个大炎王朝的四方商行，无论是任何药材都有准备，只需要短短时间就能从其他地方调来。钱执事拿着长长的清单，挠了挠头，这上面各种药材超过百种，别说是想从上面逆推出单方了，就算想弄清楚哪个是哪个都不容易。我到时候让下人送过来。等到钱执事一走，剩下的便是要面对荣春秋一众人。臣，你直接叫我陈八荒吧，我不在意称呼。那些东西，看出对方脸上的犹豫，陈八荒知道他在担心什么，只是笑着摆了摆手。放心，我自有打算。你们现在最重要的事情，便是调整好自身的状态便可。看见陈八荒的信心满满，众人也不知道要说什么好。三日后，四方商行的速度已经够快了，也要用了三天的时间才弄够材料。最后一批材料是钱执事亲自送过来的，随他同行的还有另外一人，正是荣军。听说陈八荒要炼制二十四节契丹，荣军怎么能错过这种事情不请自来？等到荣军走进这丹房时，眼前便是一亮，如同倒竖的宝塔，尖头向上，源源不断将热浪朝着上面传来。而在腰部，也就是众人的一层处，七八座鼎炉同放各处，最中间还悬挂着一座最大的暗金色八方巨鼎，像是用小鼎炉护卫起那一座庞大的鼎炉一样。这布局让荣军看得连连称赞，却又有着疑惑的地方。正好这个时候，陈八荒从身后出现，哈哈，荣军道兄，我就知道你一定会来的。如此大事，我肯定得到场。这二十四节契丹，可是每一位丹道师最想挑战的难题。想要成为所有人认可的丹道师，就要去公开的丹道协会。在所有协会前辈的关注下，炼制出各种丹道才能得到认可。而想成为丹道大宗师，这二十四节契丹便是其中一个方向。能炼制出来的丹师，就代表着无论是修为还是对异火的控制，已经达到了标准。毕竟中间只要有任何一个地方不达标，那都代表着失败。这也是为什么荣春秋一直觉得不会成功的原因。他这个丹道大师都还是勉强的事情，让他直接跳跃难度来炼制二十四节契丹，多多少少是有些在为难他一样。虽然我也不懂你打算怎么下手，不过看你这信心满满的样子。我就在旁边为你加油，没有继续多打扰陈八荒。荣军带着前执事朝一边退去。这种事情能亲眼见证，那绝对是一种荣幸之事。很快，众人便都做好了准备。只是才一开始，就直接让荣军这位炼丹大师直接瞪大了双眼，一起开始炼丹。这，没错，荣军看见的便是，除了在最上方顶炉的荣春秋还没动，在下面，荣春秋那些弟子全部同时炼起了丹炉，引起了地火起来。这地方的火脉绝佳，直接让他们面前的顶炉全部烧到通红。而在他们面前，各种药材早就已经准备好，他们只需要一一投入。通过那些不同节气的材料，荣军能看出来，那都是各种节气的丹药。越看越让荣军皱起眉头来。荣军大师，他们现在这是什么意思？不会是让这些还没有出师的弟子们也来炼丹吧？就连对丹道只是一知半解的前执事，此时也感觉到不对劲了。炼制这丹药，荣春秋都没有把握，现在换成他的弟子来，那能行吗？荣俊摇起了头来，很难。这等七品丹药，难度极大，不能有任何一丝遗漏的地方。之所以要让一位炼丹师单独来练，那便是因为要保证质量的统一。换做其他弟子来分担其他步骤，到了最后，荣春秋那一步却很难承担。炼丹不是流水线，药业也不是统一的模样。众人一起炼丹的事情并不是没有，但是那些全都是低阶丹药，从来没有人试过敢在七品丹药上面下手的。荣春秋的一众弟子们跟着荣春秋也学习了很久，他们完全都可以独自炼制出四品丹药，算得上是过关的炼丹师。只是在对应的七品丹药上，却还是显得非常稚嫩。光是用地火融化那些药材。都已经让他们出了一身冷汗。七品药材代表的便是本身的质量已经是中五境了，这也还好，已经是死物，不会反抗。换作还有任何一丝活着的特征，可能这群弟子都不是对手。不断用地火将那些七品药材融化，化作一滩滩药液，只是还是能明显看出来，每一位弟子炼制出来的丹液颜色有着不同。毕竟每个人的修为，每个人对火焰的掌控都不同，最后的结果自然也是不同。其中一位弟子第一个炼制好自己的部分，便朝着上面一挥。下一刻，那金黄色的药液直接朝着半空而去。荣军都已经忍不住摇起了头来。这思路是不错的，但是却不应该放在这里高品阶的丹药上面。只是就在这个时刻，接住这团药液的并不是荣春秋，而是陈八荒。陈八荒此时已经火力全开，就连刚刚开启的第八道暗穴也直接打开。现在的他，光是站在那里，全身都给了众人一种说不出的恐怖威压。开启第八道暗穴后，身躯强度又暴涨了许多。单单靠着肉身强度，那就足以对抗恐怖异火。直接用紫府兜住了那团药液，下一刻。再接引地火，焚烧子府，这看似作死的行为，却真是发生在所有人的眼中。再次以肉身来炼丹，只是瞬间，荣军就想明白了，双眼便是一亮。我懂了，
，根本不需要下面的弟子们完成药液的全部进度，他们只需要完成最基础的溶解，将药材初步处理便可。而陈八荒用他的肉身来做第二次的提纯，从而得到品质统一的药液。换成任何人都不可能保证每一次品质的统一，最多只能相似。但是在陈八荒的肉身里面，所有的一切他都能完美的控制住。一团接着一团的药液不断朝着陈八荒投来，直接进到他的子腹里面，盘腿坐在地火之上。陈八荒闭着双眼，不断提纯着。看见这一幕，荣军不由得出现了担忧之色。陈小友的思路和做法都没有问题，只是现在还有一个最大的问题，都不用荣军解释，前执事都能看出问题所在，那就是在中间的陈八荒是否可以坚持下来，从开炉就不能停下来，这就代表着陈八荒的肉身要一直被地火焚烧着。虽然有着肉身为顶炉的秘术，能让陈八荒不会直接对抗火焰，但是这对肉身带来的极致温度还是极其恐怖。不只是在旁边围观的两人，就连身在其中的众人，此时也满是担忧，似乎是感受到他们心中的担忧，陈八荒却还能朝着众人咧嘴一笑。开工没有回头箭，别去想太多东西，让我们继续坚持下去。这信心满满的话语，直接感染到了众人。承担如此重要一环的陈八荒，都还没有轻言放弃，他们又怎么能说放弃的话？一众弟子们加快了自己手中的速度，只为了能让这场炼丹快点结束。在最上方的荣春秋脸色复杂，望着陈八荒的脸上表情，他才知道过去的自己有多好笑。荣春秋自己绝对不会为了炼丹做到这种地步，但是面前这个年轻人就是可以。就在荣春秋的目光下，第一团药液朝着他投来。收敛起了心中所有不应该有的想法，将注意力全放在面前。荣春秋要做的事情也极为重要，那就是完成最后一步，将药液融化成丹药的那一步。不过，这二十四节气丹药最困难的一步，便是无比繁琐的过程，考验的是炼丹师的修为和操控火焰的实力。而这最困难的一步，已经由自己的弟子和陈八荒代为解决。荣春秋实在想不到自己还会有什么失败的借口。丹房中，众人都陷入了沉默当中，前直是就连大气都不敢喘一声，生怕自己打扰到了他们。而在最中间的陈八荒。闭着双眼，感受着身边无穷无尽的火焰，沐浴在火焰当中，第一感觉便是无比的痛楚从各处袭来。只是开启暗穴后，陈八荒却开始有了一股奇怪的感觉，那就是沐浴在火焰当中，身躯反而暖洋洋的，似乎是自己的身躯强度已经超过了地火能带来的破坏力。而在这火焰当中，肉身还在不断加强，就好像是百炼成钢，身躯正在打开着什么一样。陈八荒心中忽然有了一个明悟：若是现在自己马上就开启神魔之体的修炼，去引导那神魔之气的灌注。成功几率将会是百分之百，这是身体告诉陈八荒的答案，是身体在告诉陈八荒，他已经准备好了。不等炼丹结束，将身躯全部交给了本能，陈八荒直接则是朝着体内世界进去。看着各处飘荡着一团团金色药液的身躯，陈八荒小心翼翼地避开了这里，一路朝着前面飞去。他的目标是身躯中那些已经干涸的元脉尽头，奔涌而来的狂暴大海，将身躯世界就好像分割成了两段。没有半点迟疑，陈八荒抬头望向天空，在那高高云层后面，像是有着什么极其恐怖的存在，正在等着自己。神魔，出来吧！朝着天空，陈八荒大声喊着。在他的身躯世界中，这道声音响彻了各处，直接朝着那天上飞去。一团团混沌云层凭空出现在了这方世界当中，带来了最远古的神魔气息。只是瞬间，陈八荒就能感受到，在那混沌后面，有着无数目光看向自己。那些全都是死在历史长河中的神魔。他们活着的时候，可能都是称霸一界的强大存在，这才能在历史长河中留下自己的烙印。看见陈八荒发出的邀请，不知多少神魔都想要抓住这个机会。整个身躯世界就好像陷入了末日一样，无尽的混沌云层当中，不断闪过了无数时空乱流的景象，许多残影不断从混沌中一闪而逝，唯有那些身躯庞大的神魔能将自身残影烙印在时空乱流当中。哪怕已经经过了这么多年，他们留下的烙印依然无比强大。陈八荒的肉身散发出来的气息，让这些远古神魔们充满贪婪。只要将自身的力量灌注入这少年身躯，他坚持不下去便能夺去肉身。没等多久，就有一尊神魔忍耐不住，直接从那时空乱流中透出虚影出来。这是一尊长有一对尖锐犄角的神魔，身上长满鳞片，光是那一只手臂都有着一座山岳庞大。这尊神魔像是注意到陈八荒那坚毅的目光，却是流露出了一丝人性化的不屑。呵，陈八荒耳边像是响起了一道惊雷之声，响彻天地各处，整座身躯世界都在这等威能下不断晃动起来。生有双脚的神魔身躯不断想从混沌中挣扎出来，只是当他接触到混沌时，直接被那云层磨灭成了一道道灰色的气息。一股股灰蒙蒙的神魔气息穿过混沌，朝着陈八荒的肉身灌注而来。只是瞬间，陈八荒的脑海中就闪过了一段段记忆碎片，大部分的记忆根本就连接不到一起，只是其中却有部分让陈八荒记住。那像是一套武技，使出这套武技的生灵正是那尊头生双脚的神魔，他像是在经历一场战斗，只是陈八荒却看不见他的对手。刚想仔细看去，一切都化作虚无，全部朝着陈八荒的身躯灌注进来。啊！这一股恐怖到极致的气息不断灌注入身躯各处，在带来强大力量的同时，也让陈八荒有着一种身躯快要被撑爆一样的感觉。换成其他人。绝对承受不住这等冲击，陈八荒却是死死咬着牙，全身上下的青筋都迸发起来。
，而在外界中，前面还非常顺利的炼丹忽然卡顿了起来。卡顿的地方正是在中间最为重要的陈八荒。众人注意到，陈八荒身上的气息正在不断翻卷着，就像是有什么东西将从那身躯中孕育出来一样。众人心中一紧，若是此时陈八荒坚持不住，那他们所有的努力全都要白费，眼看就要跟不上炼化的速度了。陈八荒忽然猛地睁开双眼。一股强横的气机瞬间朝着四面八方卷袭出去，像是一阵气浪一样。那原先炼化不动的药液，在这一刻，炼化的速度不知快了多少。只因为陈八荒成功打通了十六处暗穴，身躯直接比之前强上了一倍不止。之前在地火中多少还有些勉强，但是现在在地火中完全可以保持住自己的理智，而且还可以主动操控。众人虽然不知道发生了什么，但是也知道陈八荒加快了自己的速度，不敢怠慢，急忙加快了炼化的速度。一颗接着一颗的二十四节气丹，在那最中间的顶炉中。缓缓诞生，每一颗丹药上都蕴含着一股不同季节的气息，也不知坚持了多久。当场中的温度一降时，众人这才反应过来，所有的药材全部都已经耗费完毕。众人的目光全部都投向了半空中，那巨大的顶炉正在经历一场最为神奇的变化，里面像是拥有春夏秋冬一样，此时在不断的变换着。当二十四颗闪烁着不同光滑的丹药悬浮在半空中时，所有人都屏住了呼吸。七品二十四节气丹药，而且从这品质来看，绝对还是上品之作。不可思议，哪怕是荣军也没有多少把握的丹药。此时就在他们这群人的手中被这样炼制出来了。我的天，你们真是一群创造奇迹的存在！就连豪赌的前执事此时也不敢相信自己的双眼。面前这哪里还是一套丹药，在他眼中分明就是一套在闪烁着金色光芒的财富。哈哈哈哈！你们太棒了！前执事激动的声音将众人带回了现实当中，包括荣春秋在内的所有人，他们都呆呆望着那半空中的丹药，脸上满是不敢相信的表情。如果之前有人告诉他们，你们能炼出这样一套丹药，他们自己都不会相信。但是，当一切发生在眼中时，这一切却是那么的真实。陈八荒也从虚弱中恢复了一些气力起来，先是伸手一挥，二十四颗丹药全部都飞进了玉瓶当中，直接把手中的玉瓶朝着前执事丢了过去。这动作可吓得前执事是真的一脸惨白。这至宝要是在他手中出了什么事情，他绝对不会原谅自己的。呼呼，陈老弟，你真是吓死人了！老哥，我可没有你这等胆量，下次还是别和老哥玩这么刺激的。一直到自己紧紧握紧玉瓶，前执事都还有着一股不真实的感觉。而陈八荒已经从半空中跳了下来，从储物袋中取出一条毛巾，擦拭着身上被燃烧的焦黑的部位。只是轻轻一擦，便有着大片的死皮从那皮肤上面掉了下来，露出下面崭新的肌肤出来。陈八荒这才发现自己身上的皮肤已经有点好像朝着玉石的方向进化，这让他不由得想起在幻象当中曾经见过，不少什么的皮肤都是这样，看起来就知道防御能力极强。看这个样子，自己也隐隐有朝这个方向发展的可能性。只是轻轻动一动身子，浑身上下都有着噼里啪啦的声音响起。钱老哥，临时的事情就麻烦你了，最近需要用到临时，这个你放心，我现在马上就回去处理，最多一两日的时间就能送到府中。众人一边说着话，一边朝着外面走去。这才忽然发现，就在他们闭关炼丹的时候，外面最少已经是十天过去了。之前大家一直沉迷在炼丹过程中，就连前执事都小心的不敢喘气，哪里还有空去管外面发生了什么？那我就先告辞了。前执事来去匆匆，一下就消失不见。荣军也知道。陈八荒方才突破，估计也没空理自己，便也先告辞，像是心有灵犀一样。就在陈八荒这边突破的同时，在林家里的一角，一道道幽火冒出。端坐在房间里的林晨宇正闭着双眼，身上不断有着黑色的莲花升腾。那些幽火直接将林晨宇照耀的圣洁无比，就好像是下凡的仙子一样。女保镖朱燕的身影出现在房间外面，看着里面的变化，脸上的表情凝重。阿柔不是修士，并不清楚里面正发生着什么事情。小姐没事吧？她根本不清楚发生什么，只是知道现在对林晨宇来说。是一个非常重要的时刻，你放心吧，小姐已经安全突破了。只是她身上似乎还有些玄妙的变化。你可知小姐突破之前吃了什么东西吗？阿柔只是一回想，马上就想到陈八荒留下的筑基丹。正是因为这颗筑基丹，才让林晨宇突然对修炼如此上心。姑爷炼了一颗筑基丹，和那个有关系吗？本来还有些担忧的朱燕，此时直接松了一口气。如果是陈八荒的话，那发生什么事情也不奇怪了。别打扰小姐了，让她好好突破。此时的林晨宇身躯中正发生着玄妙的变化。原先的林晨宇资质并不算多好，从他有意修炼，但是这么多年却还一直在练气境就知道。不过那九凤柱基丹此时却在不断改变着他的原脉。原先最多中品下等的原脉，在这一颗完美品质的丹药下，渐渐开始改变。那身躯世界中原脉大地不断变换，疯狂朝着四面八方扩展起来。最中间的地方还有着一团幽火，凭空诞生。当原脉大地直接迈入中品上的时候，一切变化才开始缓缓停下来。这颗丹药。直接改变了林晨宇的修炼资质，而且还在不断加强着。原先早已经成型的元脉大地，此时却是生机勃勃，就像是下一刻还会有在变化的机会一样。陈八荒和林晨宇虽然身处不同地方，但是此时都正在变强着。很快，十三日的光阴便如此过去。
泰安城中各处都是喜气洋洋，不少地方都直接挂起了大红灯笼。所谓的家族会议，本来就是在过年之前完成的事情，把这一年的收益全部由家主好好汇总一下，再分红给家族中的成员们，让大家拿着分红去过一个好年。只是可惜，林家的气氛却是被生生改变了。明明应该喜气洋洋的家族会议，却被一群杀气腾腾的族老们破坏。时间都还没到，在大长老的带领下，一群黑着脸的长老们纷纷到场。这不能怪他们脸黑，为了补上之前那些账簿上的漏洞。他们不少人都直接是砸锅卖铁，直接把这些年的收益吐出来了不少，弄得完全空欢喜一场。现在他们只想做一件事情，那就是要把林晨宇这个女人从家主之位上面拖下来。我早就说过，一个女人有什么资格能当我们林家的家主？那可不是过去这么多年辛辛苦苦维持的局面全乱套了。最重要的是，她林晨宇虽然是家主，但是同样也是咱们的晚辈。如此不尊敬前辈的后辈，我真是第一次见到。今天不管他说什么都好，我们都要把这混乱板正过来。大长老坐在第二位的地方。听着下面众人说话，他却是笑而不语。这些家伙说这些话，不过都是说给自己听的。他们都是为了表忠心而来。所有人都知道，今天一旦林晨宇倒下，那林家家主的位置将会重新回到大长老一脉来。那大长老就将是下一任的林家家主。现在这种拍马屁的机会，要是不好好把握好，以后还想怎么发财？眼看那时间一分一秒过去，但是后院还是一点动静没有。在场的众人多少有着急了。哎呦，大长老，您老倒是说句话，咱们这还要等多久？那女娃娃，这真是不把我们这些老人家放在眼中。还是他以为这样继续拖延下去，我们今天就会走。真是想得美！今天不把他林家家主的位置抢回来，说什么都不会走。一个小小的丫头有什么资格？有什么本事能掌控咱们这么大一个家族？就在众人纷纷抱怨的时候，林晨宇的声音终于响了起来：“诸位族老，你们可是在说我？”在众人的注视下，穿着厚实黑色皮草的林晨宇从后堂走出。明明还是那个林晨宇，但是在众人眼中，面前的林晨宇却有了一丝变化，不是来自外貌上的，而是一直类似气质的东西。别小看练气境到筑基境。这小小的境界能直接增加几十年的寿命，光是这一点都让林晨宇身上多了一股对生命的自信。林晨宇也终于明白，为什么那么多人会迷恋修行，那种突破的快感，完全就是人生的升华，像是得到了新的进化一般夸张。只要今天的会议还没有结束，我就还是林家的家主，尊重我，同样也是尊重林家。当然，如果你们自己要把林家的面子丢在地上来踩，那我也无话可说。来者不善，林晨宇才一到，说出来的语气充满了杀气，和之前那位温柔的林晨宇。就好像完全是两个人一样，看见众人的气势，全被面前这个女娃娃压住了。大长老眼中闪过一丝狡猾的目光。家主，我们今天是来参加家族会议，而不是想来吵架的。我觉得我们可以直接进入正题，也不用大家在这寒冷的冬天，在这个地方继续浪费时间。大长老明白，说一万到一千，那都不如看见对方拿不出零食出来，只能乖乖承认挪用了零食。而挪用零食的证据，还是林家生亲自给自己的。那位老狐狸对大长老只有一个要求。那就是要把林晨宇赶下林家家主的位置，哪怕他们这一脉不再是主脉也行。从未有这么狠心的父亲，可惜在林家就真的有这么一位。哼，现在我们还能叫你一声家主，但是一会可就不一定了。你们这一脉也不知道想弄什么，把一切弄得这么混乱。这是我们的账簿，你不是爱看账簿吗？那就看个够吧。没有一个族人对林晨宇的语气能好的。大长老还假模假样，装作安慰林晨宇的样子。是侄女，你还年轻，对于这些事情还不了解。当然，这都不是什么问题。你只需要再多磨砺一段时间，家族生意不是好像你这样算的。我们总是少不了人情世故。大长老一副过来人的语气，只是那说出来的话却暴露了他心中真正的想法。林晨宇身后只有这阿柔一人，此时哪怕坚强如他，望着面前这一众豺狼虎豹，也不由得感到难受。明明都是一个家族的人，他们却比外人伤自己的还深。林晨宇强打精神起来，不让自己露出任何一丝懦弱的表情。把你们的账簿交上来。我上次已经说过，不管是任何人，只要违背了家族的规定，谁也保不住你们。看见依然硬气的林晨宇，一众族老也只能气得咬牙。毕竟，只要还没到最后，他们都没有资格罢免林晨宇家主的位置。阿柔走向前去，瞪着那些族老们，从他们手中一一收回了账簿。等到林晨宇一接过手，果然发现这些账簿和之前的不同许多，不少地方的入账比上次生生多了好几条出来。林晨宇没有大意，而是拿起算盘开始计算起账簿起来。一时间，后堂变得非常安静，只有林晨宇不时扫动算盘的声音响起。这一算，便是几个时辰。也还好，林晨宇突破了境界。无论是精力还是体力，都增加了不少。不然换作是以前，光是计算完这些账簿，那都要一天一夜的时间。把手中的账簿放下，林晨宇直接将目光投向了大长老。大长老，你的账簿确定没有问题了吗？听见这话，大长老只觉好笑。为了重新抢回家主这个位置，大长老可是直接把自己的小金库都用上了，就是不想给林晨宇有任何一丝机会，能提前把自己踢出局。是侄女，你少和我来这套了。当初我吓唬人的时候，你是真的还没有出事。大长老皱皱巴巴的脸上全是得意的表情。只是下一刻，他忽然愣在了原地，在那后堂门口，一道身影正静静站在那里，手中还提着一个麻袋。
只是站在那里，都让场中众人心中有着莫名的心慌。而他手中的麻袋还在不断朝着地上滴着血，都不用多说，那刺鼻的血腥味就已经告诉众人，那里面绝对不是什么好东西。陈八荒拎着那个麻袋，面无表情，直接来到了众人面前：“大长老，你可是说过，按照族规，任何欺骗族人的人都是违背了林家族规，是要被驱逐出林家的。”看着面前那还在淌血的麻袋，大长老心中很慌，他不知道那麻袋里面是什么东西，难不成？真的是自己有什么地方遗漏了吗？就是在大长老慌张的时候，他忽然注意到面前陈八荒的嘴角正带着一丝冷笑。本来正慌的心，忽然好像猜到什么，直接镇定了下来。哼哼，你们两个小辈，以为弄一口麻袋，再弄点人血出来，就能吓唬到我？我告诉你们，别妄想了。今天不管是谁来这里都好，一旦违背了林家族规的人，都要被驱逐出林家，就算是家主也一样。大长老脸上充满了胜利者的得意，看着他这表情，陈八荒却是摇了摇头。你以为为什么要查这么久的账吗？那还不是为了。让我能快速去一趟其他城池，找几个人来问问。陈八荒将手中的麻袋松开，里面直接掉落出几个一脸惊恐的头颅。当看见面前这几人时，大长老直接吓得脸色都青了。面前这几人，大长老太熟悉了，这几人都在长期和他收取灵石的帮会帮主。这些家伙都不知从大长老手中要去了多少灵石。换成是平常的时候，看见这些家伙死了，大长老肯定会第一个笑出声来。只是今天，大长老，你口口声声的说你的账簿没有问题，但是我们怎么从这几个家伙的手里？放心了不少，你交灵石给他们的证据，你可别告诉我，你为了林家自己从自己的腰包里面掏灵石出来吧。从一开始，林家家规便是不得欺骗家族成员，哪怕把账簿上的灵石给补上，但是拿出假账簿时，已经代表了他们的欺骗。也就是说，从一开始，大长老就输了。看着面前两位年轻人，大长老哪里还不知道自己被他们坑了？嘴上说着什么，只要补上灵石，就不再追究。原来是在这里等着自己。大长老的脸色瞬间变得难看无比，他明白，从这一刻起。自己已经丧失了对家主的竞争权了。犯下家规的人，别说竞争家主之位了，就连还能不能留在林家都不一定。大长老铁青着脸，朝着身边各处扫去。只是所有被他看见的族人们，此时全部都低下了头。那些族人们现在也反应过来了。如果家主真的要针对，那他们一个也别想跑。现在只报了大长老一个人，这分明是只想针对大长老一人。若是这个时候站出来，说不定自己也要被跟着牵连了。林默生，你身为林家大长老，却知法犯法，妄想用假账簿来欺骗本家主。你可知罪？林晨宇根本就不等大长老说话，直接朝着旁边那些人望去。现在对林默生是否还有资格留在林家一事进行家族投票，你们现在的决定将对我们林家有着巨大的影响，请你们自己想清楚，是要投是还是投否？林晨宇的话隐藏着威胁，一众族老都清楚，如果自己不同意，那说不定下一个被指出来的就是自己。我同意驱逐林默生出林家，我也同意。场中一众族老们看都不敢看大长老一眼，只是低着头投着票。十三位族老。只有两位大长老的死忠没有投票，选择了弃票，其他人则为了保护自己，全部都投了大长老，用名义来起哄，完成自己的目的。这可是大长老最拿手的手段。只是大长老没有想到，今天自己竟然会被两个后辈这样玩了。好，好，你们好得很，把我踢出了林家，你们不就是为了隐瞒你们挪用了公账的事情吗？就算我不能当家主，但是场中可还有着这么多族老，他们可是还有资格的。这已经是大长老最后一击了，哪怕是要死了，他也想要拉着林晨宇下水。毕竟，无论从哪里来看。他们都不可能弄够数百万。至于账簿的事情，大长老却拿不出证据了。他也只是从林家生那边听来的。林家生那老狐狸怎么可能会给自己留下那种证据？看见还想要垂死挣扎的大长老，陈八荒朝他怜悯的摇了摇头。按照账簿所写，我们林家现在应有374万下品灵石的流动资产。陈八荒轻轻拍了拍手，文雀和朱燕就推着一车灵石走了出来。那上面可是堆满了中品灵石，光是这两车就已经足有200多万。两人没有停下动作，而是继续朝着后院走去。当堆满后堂一角的灵石山。出现在众人面前时，直接令他们看傻眼了。还有什么比这一座灵石山更有说服力的事情？何必呢？本来还想给你一个机会，是你自己将自己逼到了绝路。如果不是大长老太过咄咄逼人，将他驱逐出林家，这事情也就算了。结果大长老还要自己主动作死。看着面前这一堆灵石，大长老瞪大了双眼，脸上满是不可思议之色，上前抱起了一块灵石，在眼前翻来覆去的看了好几遍，确定这是真到不能再真的灵石。至于这些灵石有没有可能是别人先借给林晨宇的，这根本就不是问题。有本事能借来这么多灵石，那也算林晨宇有资格当这个家主。更别说这些灵石是才从四方商行先送过来的。在灵石的照耀下，大长老的脸色不断变化。诸位，这将是我最后一次对你们的警告。若是以后还有任何人要以这些事情来质疑本家主，林默生的下场就是警告。林晨宇充满威压的声音回荡在场中，直接令所有人都沉默了。到了这个时刻，他们才忽然发现，面前的林晨宇已经不再是当年那个任他们欺负的小女孩。而是真正成长为足以掌控他们生死的林家家主，沉默成了这里唯一的气氛。当把所有家族成员全部送走时，陈八荒能注意到林晨宇深深的松了一口气下来，看得出来
，之前那场面对林晨宇来说还是有着不小的压力。林晨宇的目光带上了一丝迷惘，仿佛是自言自语一般。其实，在我小时候，大长老还曾经抱过我，其他的族人也是一样，他们看见我也会露出真挚的笑容。我也不知道从什么时候起，他们的表情、他们的目光就变了。当他们在望向我的时候，我只能感觉到他们眼中的贪婪。在我记忆中的族人们，全部都变成了野兽，他们眼里只有着灵石。不只是他们。就连父亲也是这样，喃喃自语中蕴含着无力感，就好像眼睁睁看着身边的一切都在变化，自己却是无能为力，只能接受身边的变化。错的不是你，而是他们变得也不是你，是这个世界。你无需自责。听见陈八荒的话，林晨宇转头望向了他的侧脸。陈八荒可能并不是一个很会安慰人的人，但是他说的话绝对够真挚。看着那张侧脸，林晨宇忽然朝着上面亲了过去，像是蜻蜓点水一样，在那脸上轻轻亲了一口。还不等陈八荒反应过来，林晨宇已经羞红着脸。跑回自己的院子方向，原地只剩下呆愣的陈八荒，摸着脸上似乎还没有散去的余温，陈八荒挠挠头，有些不知道应该如何反应。在家族会议结束后的第二天，林家便彻底搬离了原来的院子。当搬进新住所时，林晨宇脸上的笑容都要压抑不住。喜欢吗？我很喜欢。看着面前精致的水井，虽然没有之前的大，但是却格外的温馨。林晨宇没有半点犹豫，便给出了自己的答案。就连跟在身后的阿柔和几位下人，眼中也露出了满意之色。原先的林家太过空旷。住的他们总感觉到阴森森的，那个家就好像隐藏了很多阴谋诡计一样，不知有多少事情发生在那里。现在一离开那个家，一切就好像重来了一样。陈八荒带着林晨宇朝着中庭走去，两人真的很像是新婚夫妻，走在自己的婚房里面。那座宝塔可以看见整个府邸，夏天我们可以上去乘凉。后面就是我们住的地方了。听到这里，林晨宇心中多少有些期待。之前因为发生的种种事情，让他和陈八荒一直都是分开住在不同的院子里面，两人就好像非常有默契一样，也一直没有提到要搬在一起住的话。陈八荒都没有主动开口，林晨宇这么害羞的一个人，自然也没有想要主动的想法。当穿过中，来到最后的院子时，看着那两层的小楼，便听见陈八荒的介绍：“我知道你喜欢住高一点，以后你住二层，我住一楼。”陈八荒朝着林晨宇笑笑，却没有发现林晨宇欲言又止。要让林晨宇主动说出他们住在一起的话，多少还是有些难为他了。嗯，看着林晨宇低着头朝前面走去，陈八荒一脸的莫名其妙：“刚刚不还是好好的吗？这怎么突然好像变了个样子一样？”身后的阿柔都快被自家这个直男姑爷给气哭了。泰安城，公孙家，一段时间不见，公孙继不知使用了什么天才地宝，把被陈八荒打飞的牙齿都补上了。只是公孙继说话依然有些奇怪，就好像是有些适应不了现在这口牙一样，给人一直不和谐的感觉。此时，在公孙家中，不少人都聚集在了这里。若是还有林家人在这里，定会马上认出来，这全都是他们以前的财神爷。康国连接齐国的商路上，除了康国官员，还有着一群和山匪差不多的人。只是长期生活在这条路上的人都知道。这群人分明就是一起的，想要从这条路过去，那就必须给他们足够的好处，不然就算你能出关，也要在外面遭受到山匪的袭击。看见这群人如此和乐融融的坐在一起，完全能猜到他们的关系。那你们说这个事情办？他那个赘婿可不是什么普通人，就连康准都敢要顶撞。这要是等到他们空闲下来，肯定是要来找我们算一算以前的账。公孙家的一位长老非常不满意的骂着：“无论在什么地方，这种队友总是会有的。之前因为公孙季的事情，他们把林家的商路全部封死了。那个时候。”最多是说自家损失一笔钱，那还能接受。只是这段时间，陈八荒的名声在泰安城真是越来越响亮，特别是他当街在康王的弟弟康准对峙的事情，更是传得满城风云。有心关注林家的人，还能听说，以前林家那些人，包括大长老，全部都被林晨宇踢出家族了。这在任何人来看，他们两夫妻的手段绝对是心狠手辣，这才会有今天这聚会。这城里这么多女人，去找谁不好，偏偏就要去找那个林晨宇。那位长老还在忍不住嘟嘟囔囔，公孙继直接瞪大双眼，站起身来。只是可惜，他本来就矮矮胖胖，这站起身来也没给人多大的威胁。这事情是我做的，那我就会自己去解决，不用你们担忧。公孙继还硬着脖子，那一双蛤蟆眼都要被瞪了出来。眼看他们这一次的见面就要成为一场笑话之前，坐在最上端的一位老者忽然出声：“你们两个吵够了没有？如果还不够，你们两个都给我滚出去外面吵。”这话的声音并不大，但是却让下面的两人脸色变了变。只因为说话这位便是公孙家的家族公孙良。无论家族中发生了什么事情，最后总有家主出来收拾。等到彻底安静下来，公孙良这才冷冷出声：“事情不发生也已经发生了，现在最重要的是解决的方法。从那对夫妻的手段来看，他们绝对是心狠手辣的人物，不可能当做没事发生。既然如此，那对方敌人，我们就必须要先主动下手为强。我记得他们林家可不只是在我们这一边有商路吧？去派人走上一趟，把林家能走的所有商路给我都关闭了。公孙家完全有这种能量，依靠出过商路的家族，那几乎都在做着相同的生意。”谁也不想在这个领域得罪公孙家这种实权人物，直接把林家所有商路断了，这才是真正最狠的手段。康准大人。
被这种小子说了一顿。我想他老人家的心情也好不到哪里去吧。给我准备礼物，我要亲自上门去拜见康准大人。你们要记住，遇到对手时一定要全力出手，绝对不能给对手有任何一丝喘息的机会。给我去针对林家所有商铺，不管是用什么手段都好，一定要彻底把林家弄塌。一众族人纷纷答应下来，各自分头朝着各处走去。很快，场中就只剩下公孙季和公孙家的家主。看见自己的次子一副闷闷不乐的样子，公孙良却是脸色冰冷。继儿，你到了这个时候。还在想着那个女人，公孙季不敢抬头，也不敢承认。自从自己见到了林晨宇后，这脑海里就全都是他。只是可惜，他自己只是公孙家的次子，继承不了公孙家的家业，也根本不被家族里的其他人看得起。公孙良多少也对自己这个次子心中有些亏欠。为了让家族和睦，不会出现那种抢夺家产的事情，他并没有让公孙季去修炼任何功法。一直到现在，他都还是个普通人。毕竟只有这样，他才不会和自己大哥起什么冲突。也正是因为这样，所以才会被那林家一直欺凌。那陈八荒。我会请出一位前辈去解决他，到时候我会把林晨宇给你抓来。只是到那个时候，你就不能继续待在泰安了，你自己可有想好？原本还有些失落，一听见这话，公孙季的蛤蟆眼瞬间明亮了起来。行，只要能和陈宇在一起，我做什么都行。看见公孙季这个样子，公孙良也是深深叹息一声。生在豪门，并不见得人人快乐。林家搬入新家也有一段时间了，陈八荒和林晨宇也开启了有些奇怪的夫妻生活，或者比起夫妻，说这是舍友，可能更加适合。两人除了在林晨宇下楼的时候会见到一面，其他时候只是互相知道对方就在身边。陈八荒觉得这种情况或许还比较适合他们，又能贴身保护着林晨宇，还能不怕发生其他事情。看来自己选择这一处新家真是没错。就在陈八荒心中思绪时，忽然听见一阵急促的脚步声从外面跑来，一位青年匆匆跑到了院子外面。家主可在？大事不好！陈八荒认识这人，知道他是负责泰安城中林家一家商铺的伙计。当看见这位伙计时，陈八荒心中就有着一股直觉。像是有什么事情发生了，果不其然，林晨宇带着阿柔也从楼上急匆匆走了下来。从他们那紧张的表情可以看出来，林家似乎有大事情发生了。陈八荒叹息一声，缓缓站起身来，跟着走了过去。我也过去帮忙吧。前院议事厅，几乎林家所有产业的掌柜全部都来到这里，足足有着二十几人，分别是负责林家各种不同生意。这些人都是林家的心腹，无论家主是什么人，他们都会忠于林晨宇这一脉。之前陈八荒也见过其中几位，这还是第一次见到所有人。跟在林晨宇身后，听见那位伙计正在匆匆说着话。昨天一切都还好好的，从今天早上一开始就不对劲了。我们几条商路的伙计们本来想要正常通关，结果那守城的门将忽然就上来拦住了他们，最后生生拦住了好几位掌柜，不让他们出城，说是他们带的货物有问题。没有办法，最后来回走了几次，这才达到对方的要求。几位掌柜只是把东西送到十里亭的地方，交给对方的人便要回来才对。但是，一直到现在，几个时辰过去了，几位掌柜都还没有回来。听别的商家说。他们在城外看见有黑风道的身影，林晨宇一张俏脸越发沉了下去。他是个聪明人，瞬间就想到了公孙家。毕竟能对其他商路造成如此影响的，这城中也就公孙还有另外几家。他们几家人全都在康国有官职在身，一起负责各处的治安。比起和公孙家的关系，林家只是这商路上一个商人罢了。就在林晨宇心中紧张时，身后一只手搭在了他的背上，回头望去，便是陈八荒镇定的脸庞。放心去处理，一切有我。听见陈八荒这句话，给了林晨宇莫大的力量。这才放松一些，对着陈八荒点了点头。一进到议事厅中，一众掌柜们纷纷七嘴八舌说着话：“家主，你来的正好，这下麻烦了。一大早就有几个客人上门，说我们卖出去的衣服全都退了色，现在直接找人把我们的门给堵死了。我们粮店这边也是一样，一直做了这么多年生意都没有事情，今天就连续来了好几个找麻烦了。不只是你们，就连我们酒馆，今天也有不少混混来找麻烦。平常我们在府衙交好的那几位大人，今天说什么也不肯见我们。”一众掌柜急得满头大汗，他们的生意直接被中断。而且眼看那事情还要越弄越大，看见众人如此吵吵闹闹，陈八荒皱起眉头，大喝了一声：“都镇定一点！要解决事情是靠吵就可以解决的吗？”这道声音中，陈八荒还带上了肉身的力量，直接震得众人坐到了椅子上。趁这个机会，林晨宇才坐到主位上去。只是看着面前一众脸色紧张的掌柜们，也还是忍不住叹息：这公孙家的报复比自己想象中的要更大。而且林晨宇估计，这还只是在泰安城里的掌柜先能过来，估计现在林家在各个城池的生意都会受到影响。越是紧张的时候，越是要镇定。林晨宇脸色一沉，开始一件件事情开始安排起来。既然平常那几位收了我，那好处的大人现在不肯见人，那就让伙计直接上府衙去敲府衙的鼓。我倒是要看看，这泰安城是这群混混的天下，还是康王的天下？听见这话，陈八荒也站了出来。如果还是没有人理你们，你们可以去找孤独义。陈八荒就不相信这次针对他们的人能影响到孤独家的人。几位掌柜这才一喜，他们多少也听过。自家姑爷和孤独城主有些关系，那些被混混找麻烦的地方，瞬间就解决了不少。接下来便还有两个麻烦。
。林晨宇朝着陈八荒望了过来，出声解释道：“其他事情都还好，但是商路的事情一定要先解决才行。一旦商路断了，代表的就是我们林家所有的货源。就算解决了城里的事情，但是没有货源了，接下来也没有东西能卖。而且那几位掌柜全是我们林家的老人，他们不能出事。”陈八荒站了出来，对林晨宇点了点头，直接将这事情接下。不过，陈八荒也从这些事情里面感觉到一丝不对劲。对方似乎是要故意把他往那城外去引，说不定就安排了什么人来对付自己。不过陈八荒也只是在心中冷笑。如果他们敢直接对自己下手，那绝对会让他们知道什么是后悔。自己这边倒是不怕，只是望向林晨宇，让陈八荒多少有些担忧。我会让荣春秋先暂停一下炼丹，让他和朱颜一起保护你。荣春秋除了是一位炼丹师，他同样还是一位元婴初期的修士。虽然炼丹师的境界多少是有点虚的，但是遇到敌人还是能派上一点用场。林晨宇马上听懂了陈八荒这话的意思，他也瞬间脸色一白。自己只着急想要先解决外面的事情，却没有想到这可能是个陷阱，他们可能就在外面等着你。不行，这事情先别出去解决。林晨宇脸上满是担忧，哪怕是家里的生意都出了问题，他也不想看见陈八荒受伤。哈哈，你就放心吧，他们那群人一直以来都太小看我了，不管他们派出什么家伙来，我都绝对会让他们后悔来到这个世上。你就放心，把这城外的事情都交给我，反而是你自己去处理城里的事情时，一定要注意安全。看见陈八荒充满自信的表情，林晨宇虽然还想说什么。但是陈八荒已经朝他笑笑，然后就大步朝着外面走出去。现在正是争分夺秒的时候，一旦那些人把林家的名声抹黑了，那以后就算这事情过去，这泰安城里的居民估计也不会来光顾。林晨宇深深吸了一口气，望向身边的掌柜们：“你们先回去店里，稳住场面。我会从最近的商铺一家家过去解决问题。这个时候，我们自己绝对不能乱，一定不要给那些有心人弄出什么不可挽回的结果出来。”听见林晨宇的吩咐，一众掌柜这才镇定下来不少。陈八荒带着那位前来报信的伙计，直接朝着城外赶去。就连文雀也被陈八荒派去保护林晨宇。相比起自己，陈八荒还是更加担心林晨宇。他们住的这个地方本来就距离城门不远，很快就赶到城门。望着高大的城门，陈八荒眯起了眼睛。自己平常出去见荣军，也经常会走这个地方，所以也非常熟悉了。只是今天一来，陈八荒马上就能感觉到，在那暗处，不少目光正偷偷打量着自己，感受着那些不怀好意的目光。陈八荒却是冷笑起来，他都是要看看这群家伙能拿出怎么样的手段来对付自己。朝着前面大步走去。便看见林家几位负责商路的掌柜，在他们身边还有着十几位林家的伙计保护着。看见陈八荒一来，众人上来就要找陈八荒说事情。他们也知道自己这位姑爷在泰安城中非常有能量，只是还不等他们开口，便看见陈八荒朝他们一摆手，做了晋升的动作。你们先回去商铺里面，剩下的事情我会去解决，你们自己注意安全。说着话，陈八荒还朝着旁边看了一眼，几位掌柜能被安排到这里走商路，那自然都是灵活之人。只是瞬间，他们便感觉到不对劲。这一下也不敢多说什么，只是对着自家姑爷一点头，便纷纷朝着城里的方向走回去。没多久，就只剩下陈八荒一人站在城门下，看着那些拿着兵器的守城的士兵。陈八荒只感觉想笑，明明是为了守卫泰安城的士兵，结果这手中的兵器却拿来对付他们林家。目光扫向那位守城的将军，陈八荒朝他冷冷一笑，大步朝着外面走去。本来还担心，不知陈八荒会不会上当的一群人，瞬间露出了笑容。他们这计划最麻烦的地方，便是要让陈八荒出城。只要出了城，接下来的事情他们都能解决。本来还以为自己要动什么手段，结果没有想到，这陈八荒自己就足够大胆，直接朝着他们的陷阱里面走进去。那看似平静的城门处，已经不知有着多少人，直接朝着城外走去。走在城外大道上，陈八荒就好像完全没有注意到身后有人盯上了自己一样。一直走出十里，远远就看见一处小村。说是村子，其实这里就是一个仓库村。想要带着货物出门，那就要有出城的官邸，所以一般都是由那些掌柜带着货物出门，然后到这里再交给外面等待的伙计接手。从十里亭走出去就有三条路，陈八荒直接朝着自己最不熟悉的那条走去。本来应该走另外一边，那边有着荣军的道观，如果能请来那位道观大师兄，绝对能直接秒杀后面那群家伙。只是陈八荒并不想要麻烦其他人，这是他们林家自己的事情，还是要自己来解决。才走出几步，马上就看见几位汉子在等待着自己。一眼扫去，他们几位都有通脉修为，是林家在外面负责保护商路的负责人，平常一直是由他们处理的。这么多年，他们也做得不错。才一看见陈八荒。几人脸上就露出紧张的表情，姑爷，有人想要杀你，你快点回去城里。人都还没有靠近，里面一人就大喊起来：“王老三，都让你把人引到外面去！看来你们几兄弟是想要找死了。”话音才落，那些躲在村子里的打手们纷纷走了出来，每一个身上爆发出来的气息全都是金丹境，而且不是在后期就金丹巅峰，没有一个是简单的。陈八荒只是扫了一眼，就知道对方应该就是这条商路上最让人闻风丧胆的黑风道。他们拥有强大的实力，而且速度极快。每一次抢劫，就好像一阵黑风吹来，等到人反应过来，这阵黑风早就已经吹走。林家能在这条路上行走，平常也没少交钱给他们做保护费。值
。现在看来，这群家伙是要直接动手了。王家几兄弟，你们也算是咱们这条商路上的老人了。如果现在乖乖的滚蛋，那我们就当做没有看见你们出现。远处一道得意的声音响起，一位抱着刀的汉子就走了出来。才一看见来者，王家几兄弟的脸色瞬间变得无比惊恐起来。二当家，还不等他们停下来，另外一个角落也有着两人走出来。每出来一个，王家几兄弟的脸色便是苍白上一点。只因为这里出现的全是黑风道的几位当家，他们无一不是元婴修士，而且比起荣春秋那种只会炼丹的修士，他们可是真正从一场场厮杀中走下来的。陈八荒的目光不断从他们身上扫过，却是没有半点慌张，反而还颇有兴趣。你们什么二当家、三当家的都来了，那什么大当家应该不会缺席吧？陈八荒的声音才落下，不远处就有一道气机升腾，沉重的脚步声从那远处响起。看那个方向，正是原先陈八荒要准备走的方向。你这小子倒是还算有些胆量。如果是平常见到你这种年轻人，我肯定要放一马的，真是太可惜了。那位身躯极其强壮的汉子不用介绍，陈八荒都知道他就是所谓的大当家，元婴境后期，拥有这样的力量，难怪他们能在这泰安城外纵横。就算是遇到凝神境的修士，他们都敢凭借人多上去和对方碰碰。那王家几兄弟的脸色已经变得惨白。平常黑风道做事，最多只有一两位当家出现，从来没有试过黑风道全员一起出现。王家那几人，你们考虑的怎么样了？现在从这里滚出去。我们还可以当做什么事情都没有发生哦。听着对方的话，陈八荒也没有急着动手，只是静静看着那几人。这种情况，就算他们几人逃走，陈八荒也不会怪他们。只是没有想到，我们收了林家的钱，就要帮林家做事，而且也不见得我们出去，你们就会放给我们吧？你们可别把我们当成是蠢货了。你们能做出这么大的阵容，又怎么可能会念在什么旧情上？放过我们几个，早就听人家说，黑风道的二当家最是喜欢玩弄人心。王家老大不卑不亢的喊道，这让对方那位得意洋洋的二当家。脸色瞬间一黑，哼，本来还想找你们玩玩，开心一下的，这可是你们自己找死的！陈八荒朝王家几兄弟投去赞赏的目光，这几人实力还行，而且也还有些头脑，看来今天是一定要保住他们了。那位二当家还想要说话，却看见被他们围住的那个目标出声了：“你们就这么多人了吗？”一眼扫过去，密密麻麻全都是人，最少有着上百人，而且里面最低也是通脉境的修士，再加上他们几位元婴境的当家，这阵容在泰安城也是极其强横。不过，在陈八荒眼中看来，还是差了一点。对方如果是公孙家派出来的，就没有理由没看过自己出手。这群家伙好像还有些不够啊！看见陈八荒那表情，一众黑风道先是一愣，然后纷纷大笑起来。哈哈，这小子是怎么了？他应该不会是被我们吓傻了吧？这小白脸难怪能成为那位林家小姐的赘婿。等到抓住了他，让老大先给我玩玩，玩这小子算是什么？还要把那位林小姐也一起抓来？到时候就在这小子面前，我们……那正在说话的人忽然停了下来。直接伸手摸向喉咙，只是还不等他做完这最后一个动作，他就直接倒了下去。他嘴里的话也成了他最后的遗言。只是瞬间，全场都安静下来了。陈八荒正俯身捡着地上的石头，朝着那刚刚几个说话的人冷冷望去，说嘛：“你们怎么不说了？”方才说话几人此时一脸的惊恐。刚刚陈八荒就是从地上捡了一颗石头，就这么丢了出来。一位通脉境的同伙就这样就被对方击杀了。看见那具倒下的尸体，众人都还有些没有反应过来，望着面前这些家伙。陈八荒咧嘴，露出了一嘴的白牙，朝着他们冷冷一笑。我说：“你们这些见不得人的老鼠，就应该躲在老鼠洞里面。你们是有什么胆子？是谁给了你们天大的胆子，让你们来招惹我的呀？是这个什么二当家，还是大当家，还是你们后面的公孙家？真的是一群垃圾，怎么敢在我面前说废话？明明被这么多人包围，陈八荒却表现的好像你们所有人都被我一个人包围了一样。那充满自信的表情，让场中一众黑风道忽然感觉到，这事情是不是和他们想象中的有些不一样啊？”那位大当家明显是知道陈八荒是个体修，而且一身修为极强，此时直接走了出来，将自己身上的衣服全都撕裂，露出那一身堪称晶体的腱子肉。我已经很久没有看见其他体修了，希望你不要让我失望。这位大当家赫然是一位体元双修的修士，不但拥有强大的元气，而且那身躯就和野兽一样强大。大当家才一站定，一股危险的气息就从他身前涌现出来。陈八荒不想继续和这群家伙浪费时间，直接打通十处暗穴。在上一次接受了神魔的灌体后，陈八荒已经打通了十六处暗穴。单单靠着肉身都能和元婴境的修士巷战，就面前这群家伙，那还不用陈八荒开启所有暗穴，只是开启十处暗穴，却也已经令场中所有人表情一顿。站在他们面前的这个少年，身上恐怖的气息开始不断攀升起来，他就像是一尊远古神墨一样，恐怖强大的气势越发高涨，就连陈八荒站着的地方，那大地都开始不断龟裂，就好像是承受不住这等威压。一众黑风道这才明白过来，他们这一次的行动可能并不是和他们想象中的一样顺利。下一刻，陈八荒动了。不需要带任何兵器，陈八荒这肉身便是最好最强大的兵器。重重踩在地上，那恐怖的肉身力量直接将地面踩出了一个深坑出来。快，快到了极致！
，像是一道残影一样，瞬间从他们眼前消失不见。等到再看见人出现时，陈八荒已经来到一位黑风道面前，对方什么都看不见，只能感到一股飓风朝着自己面上扑来。这就是他在这个世界上最后的感觉了。只是一拳砸出去，直接将面前这家伙的身躯砸成了稀巴烂，那漫天的血肉瞬间就朝着四面八方掉落过去。都还不等他们反应过来，陈八荒又是一个转向，再度轰出一拳出来，强到至极的力量，根本不可能挡得住。那哪里还是什么拳头，分明就像是一座朝着自己轰来的大山。让我来告诉你们，什么才是真正的强大吧！陈八荒直接开启一场屠杀，那通脉境的家伙，在他眼前就是一拳的事情。就算是到了金丹境，那也最多在这拳头上多活那么一刻。从开战到现在，不过几秒的时间，场中已经有着三四人直接被陈八荒一拳砸死了。那位大当家脸色一沉，怒吼一声：“你这家伙是在找死！”这位大当家竟然走的和陈八荒是一样的路子，也不用任何兵器。他身上的元气爆发，瞬间杀将上来，只是迎接他的却是早已经准备好的一拳。两者才一接触，那位什么大当家就直接被轰飞出去，身躯重重砸了地上，直接砸进去了一个深坑。陈八荒不屑的朝那边望去：“你这算什么体修？真是太侮辱体修这两个字了。”重新将目光朝着前面扫去，很快就盯上那位爱玩弄人心的二当家。看见对方脸上露出了惊慌，陈八荒朝他冷冷一笑：“让我看看你的心是什么样的。”只是一瞬间，场中就只剩下一道惨叫声。谁也没有想到，这所谓的陷阱根本就是一场送上门的杀戮游戏。谁也没有想过，体修能达到这种强度。陈八荒的身影直接快成了残影，让众人只能看见一道道幻影。等到反应过来时，便是感觉到一阵血肉爆发，自己的身躯已经被轰穿。陈八荒一头黑发被风吹得乱舞，全身上下的腱子肉高高隆起，恐怖的气机随着每一次不断的杀戮，正在不断升腾。陈八荒下意识就做出了自己上一次从那记忆中看见的神魔动作，这像是一套天生的神魔武技。陈八荒也不知。这套武技的威力如何？只是下意识学着动作起来，他的肉身渐渐出现了一层薄薄的灰色气息，包裹住了身躯。若是仔细朝着陈八荒的身躯看去，便能发现他的肉身竟开始有着了变化。那双手变得尖锐了一些，就像是要长出尖锐的爪子一样。只是在陈八荒的控制下，却一直只是保持在最初的状态。神魔之体，当修炼至极身时候，会变成神魔。对此，陈八荒一点也不意外。那位神魔生前也不知是多强大的存在。哪怕只是他留下的残缺武技，都能让陈八荒增加不少效率。站在原地，一只脚稳稳踩在身后，一拳朝着前面轰出，一道无形的拳风便像是一条飓风猛龙一样，朝着面前扑咬过去。所有站在陈八荒面前一排的人，瞬间就被变成了漫天的血肉。看见这等威力，就连陈八荒自己也忍不住要愣上一下。这便是陈八荒从那神魔记忆中学来的手段，并不只是简单以肉身轰出劲风，而是直接改变了面前空气的流动，更像是以身躯里面的神魔之力朝着外面蔓延出来。让神魔之力也不变成能离体的杀招，有趣的招数便叫你魔一拳，以神魔之意在降临人间。看见在如此激烈的战斗中，还在喃喃自语的陈八荒，面前一群黑风道脸色狂变。老大，这次好像不对劲，我们是不是踢到铁板上了？要不先跑吧，这家伙太恐怖，不少人都已经慌了。为什么他们会变成盗贼？就是因为这样，让他们打打顺风战还没有问题，一旦遇到困难，他们就只想着逃走。那位大当家直接一步踏出，恶狠狠朝着那些手下望去。你们这群家伙，这就开始想要退缩了吗？我花在你们身上的钱是全部都白费了吗？你们给我听好，这可是大金主的命令。这一次，要是不能弄死这小子，你们就等着被我弄死吧！大当家恶狠狠的声音响彻全场，直接让那些小弟瞬间闭上了嘴。虽然面前的陈八荒恐怖，但是大当家也不比他弱呀、啊。大当家看都不去看那些手下，只是眯着眼睛望向前面的陈八荒。看见越杀越兴奋的陈八荒，大当家心里也是一寒，只是他却没有办法退啊。其他人不知道。但是大当家也是公孙家的人，早在许久之前，公孙家的人就知道，想要称霸这条商路，那就要培养属于自己的黑白力量，这才会有了黑风道的存在。有公孙家这个靠山，各种资源、各种战绩，源源不断朝他们送来，大当家才能这么快就成为元婴强者。靠的便是这一路来的忠心。这一次，公孙家甚至承诺了，只要把林家的事情解决好，那就会全力帮助自己，准备突破凝神境的事情。对于大当家来说，这可是绝对不能错过的机会，不然就靠他这种没有门派、没有靠山的修士。想要突破，根本就是不可能的事情。所有人给我听着，杀了这小子，应有尽有！大当家怒吼一声，直接第一个冲了上去。他也知道，只靠喊的，绝对叫不动这些手下。当陈八荒感觉到身后传来的劲风时，也是一转身，一拳回轰过去。只是这一次，这位大当家却是做好了准备。他全身上绽放着金黄色的光芒，覆盖在身上，就好像是一套盔甲一样。两个拳头狠狠地碰撞在了一起。陈八荒能清楚看见面前这大汉脸上的凶狠表情。对方身上不断涌出的元力，不断增强着他的力量。这还是陈八荒第一次遇到修肉身的元脉修士。越是修炼，这些元脉修士越是清楚，元脉比肉身强大。甚至有些修士修到元婴境后
，便想着要怎么抛弃肉身。大当家便是靠着双修的力量，此时才能将陈八荒一拳挡住。这还是开战到现在第一次有人挡住陈八荒的拳头。虽然感觉到自己身上的元力正在不断减少，但是只要能挡住陈八荒的拳头，就已经让大当家露出了得意的笑容。你也没有看起来的那么强，我倒是要看看你能在我们的围攻下坚持多久。从这个位置，陈八荒能清楚看见对方脸上的得意之色，但是这却只是让陈八荒笑笑。看来这热身运动。是让你误会了什么？什么？大当家露出惊愕之色，还不等他反应过来，瞬间感觉到对方的拳头瞬间又再传来一道强悍的力量。陈八荒又打开了两处暗穴，对方好不容易保持的平衡，瞬间就被打破。就在对方这充满惊愕的表情下手，陈八荒的拳头直接从他身躯中穿了过去，狠狠将这一位纵横了泰安城这么多年的黑风道大当家直接当场击杀。全场所有人脸上满是震撼之色，他们一路跟着大当家，不知杀了多少人，才造就这个声名赫赫的黑风道出来。怎么想得到，竟然有一天自己会看见发生这种事情？喂，你们不跑吗？当听见陈八荒这冰冷的声音时，众人这才反应过来，脸色一白，就想着要逃走。只是身后的陈八荒已经如同一道飓风一样袭来，魔一拳，无形的灰气直接朝着前面袭去，瞬间卷袭了一大片。这完全就是一场杀戮。只是陈八荒完全不会手软，面对这些人渣，要做的事情便是全力镇杀。而且陈八荒特意加快的速度，还有一个原因，你还要躲到什么时候？躲在暗处。很好玩吗？当陈八荒的声音远远传出去时，王家几兄弟一脸的疑惑，不知陈八荒在和谁说话，目光朝着四处扫去，别说是身影了，就连一个还活着的人都没有。他们眼中能看见的所有人，全都倒在陈八荒的拳头下面。只是就在他们以为没事的时候，一道莫名的心跳声忽然传来，咚咚咚！几人一惊，不知这道声音来自何处。只是很快，他们便知道这道声音正是来自他们自己的身上。几人的心脏忽然疯狂跳动起来。这种感觉就好像是有什么恐怖的存在正朝着这边走来一样。无人的半空中，一道消瘦的身影缓缓浮现。这是一位脸色苍白的青年，他的脸色非常不对劲，就像是不知多久没有见到阳光一样，显得无比惨白。只是他身上蕴含的气息，却是叫人根本不敢小看。凝凝神境，王家几兄弟终于知道自己内心的恐惧来自什么地方。这可是中武境的存在，平常就算是一位元婴修士，都能让他们感到莫大的压力，更不要说是凝神境修士。明明他们都是一样的人。但是在对方踏入凝神境后，就好像超脱了一般。我还在想，你要看到什么时候？这群家伙不是你的小弟，就这样看着他们死。陈八荒擦着手上沾染到的血迹，神色平淡。那位凝神强者听见这话，却只是不屑一哼：“废物死了就死了，我还以为他们能起码消耗你多一丝力量，还真是叫人失望。”对方的语气中丝毫没有半点对死去的黑风道有可怜，甚至还非常不屑。陈八荒冷冷一笑，直接望向了对面的目光。早在一开始，陈八荒就能感觉到。这暗中隐藏的威胁，所以这才一直没有直接开启所有暗穴，就是为了留一手。看来公孙家的人还不是太愚蠢，没有小看我。对方望见陈八荒这还不慌不忙的样子，脸上也出现好奇之色。你不怕吗？这话非常理所当然，就好像一头大象站在人的面前，疑惑对方为什么不怕自己庞大的身躯一样。哈哈，我。陈八荒指了指自己，下一刻脸上出现冰冷笑容。十六处暗穴全开，火力全开，全力一击神魔翼，朝着前。面轰去，只是在接触到对方之前，他就好像已经提前有了反应，瞬间朝着旁边退去。但是这还只是陈八荒的一个开始，一拳接着一拳，没有停歇的朝着前面轰去。原来你就是你说要让我害怕的原因啊！就靠你这样一直躲，充满嘲讽之意的声音从陈八荒嘴中响起，这直接让凝神强者脸色一沉。他方才只是面对危险时身躯下意识的反应，这一次他没有躲避，而是就站在原地。一抹寒光出现，一柄长刀出现在他的手中。对方身上瞬间爆发出冲天刀意，手中长刀便朝着身前斩去。只是当长刀接触到那神魔翼的时候，对方的脸色微微一变，神魔翼上蕴含的气息竟像是无坚不摧的伟力。一开始只是想要随意将对方这一击消散，但是真正感受到其中的威力时，还是让这尊强者变了脸色。怎么可能？区区一只蝼蚁一样的家伙，竟能发出这样强大的攻击？不等对方从这一击反应过来，陈八荒已经朝着对方轰去。虽然有了神魔翼能弥补陈八荒远程上的手段，但是对方要是一心想躲，那对陈八荒来说还是非常不利，是肉身更快，还是灵魂更快？没有办法，肉身还是要慢上原力一步。毕竟原力这种东西是可以随心所欲，按照心意行事的，必须要趁对方大意，抓住这个机会。这尊凝神强者才刚把面前的神魔翼化解，便看见一只拳头朝着自己脸上轰来，只来得及用手中长刀去挡，但是他却没有想到，那长刀挡住的根本就不像是拳头，更像是一座山岳。当把对方拖进自己的节奏时，陈八荒就知道自己赢了。我很讨厌你的眼神。你是不是觉得自己很厉害？陈八荒冷笑着，一拳又一拳轰向对方。凝神强者根本找不到机会能拉开两人的距离，只是不断接下一拳又一拳。
，那极其恐怖的距离直接超乎对方的想象。若不是还有着原力能帮忙挡住对面轰来的力量，只依靠自己的肉身，估计瞬间就要被打飞出去。哪怕就算是这样，这尊凝神强者也只感觉到自己双手不断在颤抖，原力只能帮他爆发出强大的力量，但是却不可能把双方碰撞时产生的力量化解。凝神强者不断想找机会，哪怕只要有一丝机会，他都能逃到后面去。只是陈八荒却是紧紧抓住对方，一口气露出了一丝大意，不断扩大优势。陈八荒也知道，一旦拉开距离，那接下来挨打的就是自己。就在这个时候，这尊凝神强者像是想到了什么：“陈八荒，我听说你很爱你的妻子，只是可惜，你以后再也看不见她了。”对方特意卖了一个破绽，而陈八荒脸色一沉，直接一拳轰出去，正正击中对方的脸，直接将他轰入了地面。虽然把对方打飞了，但是他一样也能借着这个机会拉开自己和陈八荒的距离。只是挨了陈八荒一拳，他的脸就肿得好像猪头一样，一嘴好牙全都掉完。你这蝼蚁，竟敢伤了我！对方也恨自己，为什么要大意？这才会陷入陈八荒的节奏当中。此时，在望向陈八荒的目光里面满是怨毒之色。他们告诉我，你的死穴就是你的妻子。原来我还不相信，没有想到你真的这么愚蠢，竟然将这种能击杀我的机会都直接浪费了。接下来，我绝对不会再给你有任何一丝机会。对方得意的大笑，只是陈八荒看都没有看他一眼，而是将目光投向了王家几兄弟。帮我回城里去看看家主的情况，姑爷，放心交给我们。王家几兄弟也知道自己留在这里根本帮不上任何忙，现在还不如回去看看家主是不是真的发生什么事情。对方再大胆，也不敢在泰安城里动用什么超过下五境的力量，特别是几人知道自己在这里只会是拖后腿的。姑爷，你要小心！几人喊了一声，便朝着城中方向跑去。望向面前的凝神强者，陈八荒的脸色渐渐冷了下来。你那是什么眼神？我看你还不知中五境和下五境的不同吧？不要以为。你得了一些小便宜就能伤害到我，你这种家伙在我眼中就好像蝼蚁一样。接下来我会慢慢虐杀你，让你和你妻子一起在地下见面。哈哈，对方得意的大笑，却是让陈八荒的怒火彻底升腾。下一刻，陈八荒直接朝着对方杀去，同时心中也忍不住担忧起来：你一定要没事啊！此时此刻，林家在城中的成衣店正是一阵狼藉，那些完好的布匹直接被人生生撕开，丢在了地上。至于那些价值不菲的成衣，更是直接被随意丢在了各处。这些可全是从其他藩国运来的高档布匹，价值甚至能直接以零食成交。只是此时却变成了这个样子。一位大腹便便的妇人正得意地站在成衣店门口，大声喊着：“大家来看看啊，这就是林家做的生意。他们拿最低档的布匹来伪装成从其他藩国送来高档布匹。我才一穿就直接裂开了口子，让我在其他妇人面前丢了脸。一次充好就算了，等到我拿上来时，还想着要用点小好处，就打发我。大家都来看看了，这就是林家做的生意。”那肥胖妇人双手分别举着两件衣物，其中一件分明一看就知道质量极差，上面还有一道深深的口子。至于旁边那件，一看就知道不止高了一个档次。不少路过的人都对着林家指指点点。我方才路过林家的米铺时，也有人在门口吵。看来这林家可不是第一次用这些手段了。赚这些钱，林家人也有脸，就不怕生孩子没什么眼。啧啧，难怪这几年的时间能做得这么大，原来全都在用这些手段。想把一家店做好，需要很多年的苦心经营，而想把一家店的名声弄毁。那就只需要一天的时间。旁边站着的掌柜一脸无奈，上来大声解释着：“当初你购买的时候，我们就已经和你说过，这是便宜的布。结果是你自己说的，这是买回去给下人穿的，没有关系。”听见这话，那肥胖妇人双眼一瞪，直接冲上前去。她也不动手，只是用自己肥胖的身躯直接朝着那掌柜身上撞去。两人的身材根本就不在一个层次，那掌柜直接被撞倒。身后那些伙计看见这一幕，急忙上来想要扶起掌柜，结果人还没有靠近，那妇人。又扯着嗓子开始大叫起来：“非礼了！这林家的人还要非礼我了！”这一喊，就连那些路过的人都忍不住停下脚步，过来看起这里的热闹来。就在这时，林晨宇终于带着众人赶到。一看见这种情况，林晨宇便直接朝着前面一步踏出，伸手抓住了对方。虽然身材远远比不上对方肥胖，但是那柱激进的力量可不是开玩笑的，只是轻轻一拉，就把对方直接拉开。哪里来的小贱人，竟敢动我！他的话才一说完，朱燕直接走上去，抬手就是一巴掌过去，啪！这一巴掌够狠，直接在对方脸上留下了一条狠狠的红印。还不等对方说话，林晨宇先开口：“这是我林家的地方，容不得你在这里撒野。我们场中这么多人，可都亲眼看见，我们掌柜碰都没有碰你，是被你撞倒的。结果你还要喊非礼，你这算是什么？明着想要欺负人了？”旁边那些围观的人此时听见这话，也是连连点头。方才大家可都是亲眼看见，这肥胖妇人完全是在用自己的身躯来撞倒对方。不少人瞬间就出声为林家叫好：“你口口声声说我们林家的店铺以次充好。”那就请你自己看看，我们林家有没有明码标价？我们所有的衣物都会直接标价在衣服本身上，你不可能没有看见。还有，就你这个身材，就算质量再好的衣服，你穿上可能不坏吗？众人朝着那身材肥胖的妇人望去，都忍不住哈哈大笑起来。
，这肥婆就算套个麻袋都会撑爆。那可不是，明明是猪，还非得穿人的衣服干嘛？身边不断传来的嘲笑声，让这肥胖妇人脸上满是怒色。刚想站起来发疯，却看见林晨宇那冰冷的眼神。我会去请来府衙的人，一旦发现你是故意来针对我林家，我以林家家主的身份保证，不管你身后是什么人，你都完蛋了。那妇人脸上的表情不断变换，她来这里。也只是收了其他人的钱来抹黑林家，最多只是动动嘴，哪里有想过事情会弄得这么大？要是真的让府衙的人知道，那自己可不就完蛋了？只是瞬间，对方就直接嚎啕大哭起来，连连朝着林晨宇道歉。林晨宇却是理都没空理对方，直接带着人朝下一个地方走去。这样的小麻烦，他已经带队解决了好几个。接下来到哪里了？距离这里最近的还有一家米铺，哪里吵的也是很凶，都有人直接动手了。听见这话，林晨宇点了点头，带着众人朝着那处前去。没多久。众人便赶到了米铺，只是他们才一到，之前在米铺门口看热闹的人群中，就有不少人互相投着眼神，越来越多的人朝着米铺靠近过来，直接将米铺围了一个水泄不通，就连林晨宇等人想要进去的位置都没有。人群忽然轰乱起来，像是无头苍蝇一样，朝着林家众人撞来。林晨宇才带着人赶到米铺，都还没来得及进去，才到门口的位置，便发现面前的人突然多了起来，像是前面被什么人挤了一样，直接朝着他们这后面不断退来。大家小心一点，不要摔跤了！林晨宇只顾得上喊出一声。就发现不少陌生人直接撞进了保镖群里。原先站在自己身后的荣春秋和他几位弟子直接被挤到了后面，就连文雀和几位护院瞬间也被挤开，唯有朱燕还紧紧跟在了林晨宇身后。小姐，不对劲！朱燕的直觉告诉他，这暗中有着非常多不良的目光朝着自己投来，这绝对是不怀好意的目光。快点靠近过来！朱燕才刚刚喊了一声，那些看似被挤过来的人群，瞬间就有好几人朝着林晨宇出手。这几人手中全拿着绳子，直接朝着林晨宇身上套来。他们的动作无比默契，就好像不知做了多少次一样。林晨宇都还没有反应过来，就发现身上已经被人套住。光是这一下，就吓得林晨宇脸色一白。朱燕直接拔出刀来，就想要上前来挡，只是对方却好像早有准备一样，有两尊金丹境巅峰的修士同时朝着朱燕出手。这两掌直接把朱燕的前路全部封死了，根本就没有半点能前行的机会。换成其他人，现在肯定会想停下脚步去挡住这两人的袭击，只是朱燕却是不管不顾，直接朝着前面冲去，身上直接挨了对方两掌。血直接从朱燕嘴中吐了出来，但是朱燕根本顾不上自己，目光死死放在眼前。自己已经答应了陈八荒，一定要好好看着林晨宇，绝对不会让他出事。哪怕是自己受伤，他都不会让对方动到林晨宇任何一根毫毛。前面那几人已经将林晨宇绑住了，正准备离开，身后却有一刀直接劈了过来，凌厉一刀直接劈在了对方身上。这个时候，人群彻底混乱了起来。这里面除了有公孙家派出来的人，还有不少是真的路人。一声声的尖叫，更是让这里变得无比混乱。原先众人还能看见一点林晨宇。但是现在被这些人一挡住，根本什么也看不见。众人心急如焚，但是他们也不可能直接大开杀戒，把所有挡路的人都杀了。人群中，方才没能挡住朱燕的两人再度靠了过来，双掌就直接朝着朱燕身上轰去。朱燕身形灵活，直接一蹲，借着前面四人的身躯躲了过去。小姐，快退！一刀切断了绳子，拉着林晨宇就要朝人群外面退去。到了这个时候，眼看自己等人就要暴露，那些家伙也顾不上那么多了，藏在人群中的人直接全部出手，朝着林晨宇的身躯抓去。足足七八位金丹巅峰境的修士，很明显，对方这一次出手，那是已经做好了万全的准备。人群终于散开了不少。文雀带着几位护院，咬着牙朝前面杀去，却被几人直接挡住。而荣春秋那边的情况也好不到哪里去。他们这些炼丹师本来就不擅长战斗，现在都还晕头转向的，就被几位金丹修士直接围上来。最危险的，当然还是最中间林晨宇的身边。作为对方这一次的目标，招呼林晨宇的人最少有四个人。林晨宇自己只有筑基修为，全靠挡在他身前的朱燕和对方周旋着。战斗到现在，朱燕身上也已经遭到了对方好几次的攻击，直接让朱燕的嘴角都挂上了血，身上的气息也在不断降低着。若不是心中信念，还让自己坚持着，估计现在朱燕都要直接倒下。就在这个危机时刻，远处几道身影忽然出现，正是从城外匆匆赶回来的王家几兄弟。只是此时，他们几人身上的状态也好不到哪里去。方才准备进城来的时候，那守城的将领故意来为难他们。那人根本就不让王家几兄弟进城，最后没有办法，几人只能强行冲关，直接先杀进来城里。也好在米铺距离城门不远，这才能在第一时间遇到被围攻的林晨宇众人。家主莫慌，我们来了。林晨宇是认识这几位的，看见他们杀来，心中一松。王家几兄弟绝对是生力军，他们能帮林家保护了这么多年的货物上路，一路平安，手中自然是有自己的手段。四人动作娴熟，一看就知道，绝对是在一起厮杀了很多次，直接对上了。一开始想要用绳子绑住林晨宇的那四人。才一交手，王家几兄弟就占了上风，直接将对方占落刀下。对方也没有想到，这种时候林家竟然还有这等生猛的援军出来。就在这个时刻，悄无声息的危险朝着林晨宇靠来，一只大手直接抓住了林晨宇，就往人群里面拉。朱燕瞬间反应过来。
朝着那处想要一刀斩出去，只是对方却朝朱燕丢来一记暗器，这绝对是元婴境的修士。那爆发的恐怖力量，直接让暗器从朱燕的身躯上穿了过去，就一击就直接废了朱燕，让他只能直接跪倒在地上。对方做的打算实在是太过充足。场中的几人看见林晨宇被抓走了，这也是红了眼。他们怎么可能会让自己的家主就这么在自己眼下，眼睁睁看着被人抓走？给我停下来！王家几兄弟同时朝着前面冲去。也顾不上人群不人群的，直接将所有挡住他们的人全部撞翻来。只是等到他们穿过人群时，却还是已经看不见人了。坏了！几人怒骂一声，而被抓走的林晨宇用余光朝着抓自己的那人望去。只是瞬间，林晨宇就认出了对方的身份，这是公孙家的客卿。之前自己和公公孙继的关系还没有闹翻时，曾经在公孙家见过这人。只是瞬间，林晨宇就知道抓自己的人是谁，心中忍不住开始绝望起来。林晨宇知道自己这一次落在公孙继的手中。肯定不会再有上次那种事情。就在他心中绝望的时刻，一道充满杀意的声音却在远处爆发来开：“如果你们敢动陈宇一下，我保证，你死的绝对不会那么舒服。”充满杀意的冷冽声音从远处冷冷传来。正在准备下手的几人，原本根本不想搭理这突然冒出来的家伙，但是身上就是感觉到一阵冰冷，他们心中生出一种直觉：若是自己不按照这人所说的话，那给自己的下场绝对好不到哪里去。这像是一种本能的感觉，在其他人眼中来看。所有准备对林晨宇下手的人，就莫名僵在原地。所有人都下意识朝着那声音来源望去，便看见一位少年从不远处缓缓靠近。只是看向这少年的第一眼，都让场中所有人心中一寒。谁也不知道这少年到底经历了什么事情，他的全身上下全是血液，当然，这全都是来自那群黑风道的血。陈八荒用他的拳头，将这一伙曾经在泰安城外纵横一世的盗贼，全部送上了西天。当看见来者是陈八荒时，躲在人群中的一人，脸上露出不可置信的表情。这人是公孙家的人，他清楚，明明派出了凝神境强者，还有黑风道去围杀陈八荒。只要陈八荒一出城外，那他就必死在城外。哪怕给陈八荒逃回来，那也不可能会是这种状态。没错，陈八荒能这么快回来的原因，便是因为他已经动用了最后一次的剑气。当得知林晨宇遇到危险时，陈八荒没有半点犹豫，剑气再好，那也不过只是一个保护林晨宇的手段。他让王家几兄弟先回来泰安城，不是为了让他们保护林晨宇，而是不想被他们看见自己使出的剑气。当王家几兄弟离开后，那道足以将一起毁灭的剑气再度出现，而且这一次，陈八荒是直接对着地面击射而出，直接将整个战场，包括那些黑风道的尸体，全都毁灭。无论是谁去现场，都只会看见一个被直接抹平的大地。此时，城外正是热闹的时候，不知城中有多少高手朝着那边赶去，但是陈八荒完全顾不上那边的事情。现在，他的眼中就只有林晨宇的安慰。对面几人身躯只是一僵，这便是他们人生中最后的机会了。十六处暗穴全部开启。让陈八荒一头黑发在风中狂舞着，真的如同一尊神魔降临。一眼扫去，便看见林晨宇身上留下的伤痕，这让陈八荒一张脸更是冰冷。你们该死！抬起拳头，遥遥朝着那个方向直接轰去。神魔翼！那几位出手的家伙甚至都还没有反应过来发生了什么事情，他们的身躯瞬间就被陈八荒轰平，轰成了无数碎片。当那漫天的血肉喷向各处时，所有在场的人这才被吓得清醒过来。杀人了！快跑啊！有人杀人了！感受着那喷洒在脸上的血肉，所有人都好像疯了一样，不断朝着各处逃去，急忙朝着这边靠近过来。你还好吧？陈八荒本想直接上手去看看林晨宇有没有受伤，只是感觉到自己身上全是血迹，这才将手的动作停下，只用眼神关心着。不过下一刻，林晨宇直接顾不上任何事情，就朝着面前的这个怀抱靠了过来。林晨宇一直是一个要强的人，只是在这一刻，他实在是忍不住了。林晨宇只想抱着陈八荒，两人紧紧抱在一起，感受着怀中的温暖。陈八荒那一直紧张挂着的表情终于放松下来，还好自己来得及时，什么事情都没有，这就已经是最好的事情了。感受到林晨宇那不断颤抖的身躯，陈八荒心中有着杀意浮现。陈八荒知道这是林晨宇真的害怕了，这一次突然发生的事情是真的吓到了林晨宇，才会让他露出这样的反应。原先陈八荒从来没有想过自己要主动对任何人动手，但是这一刻，陈八荒心中对于公孙家的杀意已经来到了极致，竟然敢主动招惹自己，这样的人不，这样的畜生。绝对不配继续活在这个世上。目光朝着旁边扫去，一众林家的人可还没有停下。场中还有不少人都是之前想要动手的人。感受着林晨宇还有些害怕的情绪，陈八荒不想松开他，直接将林晨宇环抱了起来，就这样抱在怀中。啊！林晨宇先是惊叫一声，等到发现自己被陈八荒抱起来时，那一张俏脸都直接红透了。林晨宇直接低下了头，抬都不敢抬起来，看着怀中家人的样子，更是让陈八荒心中无比愤怒。这个世界上怎么有人忍心一次又一次的对这样的女人下手？怀抱着林晨宇，朝着前面的战团靠过去，一只手轻轻举起来，远远一道神魔翼便轰了过去。那灰蒙蒙的神魔意志直接透过无数空间，直接轰在还在抵抗的家伙身上。一道又一道血肉的炸裂
，杀戮直接成了场中唯一的主题。别说是那些被追着杀的公孙家杀手，就连林家的人，此时都是忍不住干咽口水。所有人望向陈八荒的目光都带着敬畏之色。他们以前也知道自己这位姑爷有些手段，但是却从来没有想到这位姑爷竟是如此的强大。那可是让他们需要苦战的金丹境修士，在陈八荒面前，竟然就是一拳的事情。看着陈八荒那洒脱自若的样子，不少人心中都生出了真正的敬畏之心。跟随这样的强者，那绝对是能值得开心的事情。一场大战，最后却是直接成了一边倒的杀戮，一路从头杀到底。陈八荒就没有半刻的暂停，整条街甚至都布满了血肉。除了林家的人，这里早就没有任何人还敢在这里待着。等到把全场清扫干净，陈八荒冰冷的目光才望向一个方向，那是公孙家的方向。这一次的事情，自己绝对和他们没完，这是不死不休的事情。就在这个时候，不远处。一群府衙的人朝着这个方向赶了过来。最重要的事情是，带着这群府衙的人过来的人，便是之前躲在人群中的那位公孙家的人。大人们，就是这里了。那林家赘婿忽然发狂，对人动手，已经杀了很多人。我们都是无辜百姓，怎么敢和这种疯狂的杀人狂徒待在一起生活？还请各位大人们把这杀人狂徒直接带回牢里关押。人还没有到，那尖锐的声音就已经先传来场中。那人领着府衙的一众捕头前来，只是一来这里时，这群才赶到的人也忍不住一愣：无他，这现场的情况。也太过恐怖了吧！这条街道都好像是被血肉铺盖了一样，血流成河，到处都是残肢断臂。原先还有些趾高气扬的一众府衙捕头，此时看见这种情况，直接吓得脸色一白。枪！只是瞬间，他们便拔出了长刀来，对着陈八荒。那凶徒，快放下手中凶！带队的捕头下意识就想要让陈八荒放下手中兵器，只是这才注意到陈八荒手中抱着一个人，根本就没有拿任何兵器。看见对方这反应，陈八荒不屑的冷冷扫去，那充满杀意的目光，直接让对方心中一寒。就好像自己被什么恐怖的凶兽盯上了一样，捕头被吓得下意识朝着身后退后一步，只是等到他反应过来后，脸上便是露出又惊又怒的表情。他是府衙捕头，在泰安城可一直都是横着走的，没有人敢得罪府衙，这也让他们这些人能借着身上的皮虎甲虎威，动手杀人的就是你吧？你们所有人全部都不准动，都跟我回府衙一趟。听见这人的话，陈八荒笑了，这是被气笑的。方才那些人对林晨宇下手时，这群府衙的人都不知道在什么地方。现在等到自己把动手的人击杀了，府衙的人才跳出来说这些话。你还没有确定发生了什么，这就直接把我们当成是杀人凶手了吗？原来这就是你们这些猪做事的方式。陈八荒这直接打脸的话，直接让府衙的人全部脸色一沉。什么时候在泰安城里还有人敢用这种态度对待他们？哼，你这种狂徒，当街杀了这么多人，这一地都是证据，哪里还用去找什么证据？如果你不乖乖的和我们去府衙，那就别怪我们不客气了。那捕头直接将自己身上的气息一震。一股元婴境初期的气息直接遍布全场，能当上府衙捕头的人，自然还是有些手段的。只是这捕头却不清楚，今天陈八荒别说是元婴境的修士了，就连凝神境的修士都杀了一顿。陈八荒的眼神越发冰冷起来，轻轻把林晨宇放下，朝着他微微一笑。陈八荒不想让林晨宇看见接下来的血腥场面，看见陈八荒脸上杀意，林晨宇满是担忧，他伸手想要拉住陈八荒。好在就在这个时候，远处传来了一道熟悉的声音：“你们这是想要干嘛？还没有确定发生了什么？”你们这就想要直接定罪了吗？那捕头刚被陈八荒骂了几句，直接就朝着身后骂了回去。我们府衙做事情，还需要和你们这些家伙解释吗？只是当他一转过头过去的时候，脸上嚣张的表情直接愣住了。来这里的人不是别人，正是孤独意。他们身为府衙捕头，怎么会不认识这位顶头上司的亲儿子？方才还嚣张到不行的众人，此时脸上只剩下了无比尴尬的表情。孤独文说：“你怎么来了？”这捕头脸上的表情瞬间就变成了讨好之色，急忙朝着孤独意走去。只是孤独意却是看都不看他一眼，急忙朝着场中望去。当看见陈八荒和林家人都没有出什么大事时，这才松了一口气。陈兄，你还好吧？陈八荒并未直接回答，而是远远盯着孤独意。你也要直接上来对扣给我们一个大帽子吗？听出陈八荒话里的不满，孤独意也是尴尬一叹气。孤独意自己人就在府衙，哪里会不清楚府衙里的这群人平常是什么样子？要不是这样，他们也不会想着要邀请陈八荒加入。陈兄，你放心，这事情我一定会给你一个交代。看见陈八荒身上还没有散去的杀意，孤独意也是心中一惊，同时也是庆幸自己来得及时，没有人事情朝着最糟糕的情况发展。这要是等到陈八荒对府衙的人动手了，那事情的性质可就不一样了。看见孤独意脸上的真诚，陈八荒深深吸了一口气。当陈八荒身上的杀意散去时，在场所有人都忍不住暗暗松了一口气。方才陈八荒身上的杀机，实在是给众人太大的压力。陈兄，你们先回林府去，接下来的事情我会给你一个交代。还没有来这里之前。孤独意就已经从自己的心腹听到了发生的事情，当时听见的便是有人在对林晨宇动手，这才急急忙忙赶来。现在一看这个情况就知道，那些人已经被陈八荒直接解决了。虽然和孤独意见的次数不多，但是上次对方可是唯一一个敢和自己一起直面康准的人。如果说这偌大一个泰安城还有人值得自己信赖，那孤独意
，绝对就是那个人。我会在林家等你，别让我失望，不然我会用我自己的手段来解决这一切的事情。”这话依然还是杀意十足，都不用去问陈八荒自己的手段是什么，单单看这场中发生的事情就可以知道。回头望向众人，此时大家身上都带着伤，最严重的还是朱燕，她身上的气息已经降到一个非常危险的情况，此时要是继续拖下去，可能真的就要出事了。这不是自己报仇的好时机。陈八荒深深望了场中所有外人一眼，最后才带着所有林家人朝着林家走去。一直望着那道背影远远离开，孤独义这才松了一口气。回头看向府衙的众人时，孤独义脸上的表情也变得冰冷起来。孤独义哪里会看不出来？这个捕头一来就针对陈八荒，这绝对是已经收了别人的好处，是故意这样做的。陈捕头，你应该给我一个解释，为什么府衙的人来到现场，不第一时间去了解发生了什么，而是一来现场就直接对人定罪，甚至还要直接动手？陈捕头。你可以和我解释解释，你这么做到底是为了什么？听见孤独一一连串的质疑，直接让陈捕头的脸色变得惶恐起来。不管我的事情，还是那林家赘婿的问题，我们才移到这里，他就是一副杀气腾腾的样子，像是想要对我们动手。我们这不也是没有办法？担心这狂徒杀了这么多人还不够，还想对我们动手，这才拔刀不是？看着对方的狡辩，孤独一也被气得不轻。都是府衙里的老油子了，要是按照对方的话，那确实是没有问题。方才陈八荒也确实对他们露出了明显的杀机，他们也算是找到一个借口。知道那事情不能对他们有任何惩罚，孤独义也只能先不在上面找问题。陈捕头，我记得你不是负责这个区域的人吧？你为什么会出现在这里？看见孤独义对自己没有办法，陈捕头也放松了下来。我这不是收到热心群众的举报，说这里有人当街杀人。孤独文书，你知道的，这是我们这些捕头的职责所在。对方一副有恃无恐的样子，让孤独义更是直接皱起眉头来。府衙里，孤独寒虽然是最大的那位，但是同样还有着不少派系。面前这位陈捕头，便是听从其他派系的人。任何地方都不可能出现真正的一家独大，哪怕是府衙也是一样。孤独寒已经是城主了，他只能影响府衙，但是却不能直接对府衙的行动插手。这陈捕头明显也是很清楚这一点，此时直接话锋一转：“孤独文书，先不要说我们的问题，我倒是记得你应该只是城主府的文书吧？这种当街杀人的事情，无论怎么管，都不应该轮到你来管吧？大家都知道孤独义的身份，所以一向对他都是非常给面子。不过要是真的说起来，孤独义确实没有资格能对这些事情插手。”孤独义眯起了眼睛。他忽然感觉到这事情不是那么简单。面前这陈捕头如此有恃无恐，很明显是他身后的人曾经交代过他什么，这才敢完全不给孤独一面子。能让对方完全不看孤独寒面子的人，在这康国里面都还没有几个。只是瞬间，孤独义便想到了康准。要说起来，最近和自己和林家有矛盾的大人物，那肯定就是这位。如果事情又和康准有关系，那这事情可就不一样了。望见孤独义不说话了，陈捕头更是得意洋洋起来。其实这种事情本来就是应该由我们府衙的人来做。孤独文书，这一次是我给你面子了。你放走林家那些人的事情，我当做没有看见。不过要是让林家的人逃走，后面的事情我可承担不了这个责任。看，见如此嚣张的陈捕头，孤独义忽然面色一变，朝着对方轻轻说道：“你可能不知道，在我来这里之前，还得到了一个消息，在城外也有不少人在针对林家，其中甚至还出动了凝神镜强者的出手。而针对林家的那位凝神镜强者，此时已经死了。”话说到这里，孤独义就没有继续下去了。而陈捕头一张脸。却是肉眼可见的苍白了起来。能击杀凝神镜的人，那只有同为凝神镜的修士。这样也就是说，林家后面还有一尊凝神镜高手在。虽然异国律法能让他们这些嚣张，但是大部分的律法，当到了对付中武境修士的时候，都会不是那么重要。中武境的修士，他们已经有了凌驾于异国律法的力量。一旦惹急了这种强者，他们直接出手，将你击杀了，然后就离开康国，再也不回来。谁也拿他们没有一点办法。一想到自己方才还对林家人这么嚣张，直接让陈捕头的脸色苍白起来。还要不要去直接找林家？你自己看着办吧。孤独义直接从这小人身边走过去，直接朝着旁边走去。他身后也跟了不少人，全都是他自己的心腹。你们去问清楚这街上的人，问清楚他们今天到底发生了什么事情。我绝对不允许有不公的事情就这样发生在泰安城中。孤独义一众心腹马上朝着四处跑去，仔细记录下这里每一个人的口供。而孤独义自己则是直接朝着城外而去。方才走到一半，他就看见城外那一道剑气，就知道那位神秘的剑仙又出现了。这已经是那位剑仙第三次出现在泰安城了，这也说明一尊大成境的剑仙可能此时就在泰安城中。当孤独义赶到城外时，便看见孤独寒和府衙的几位大人都在这里。对比起这大成剑仙的事情，城里林家那点事情还就真的成了小事。才一来到这里，孤独义就皱起眉头来。虽然场中大部分的痕迹都被这一剑摧毁，但是还是有些血肉四溅。而这种痕迹分明就和自己在城里看见的一样。陈八荒也出现在这里，朝着前面靠近过去。孤独寒只是扫了他一眼，便没有说什么。而是望向旁边一人，莫大人可以确定，这就是上次那一尊击杀鬼箱子的剑仙。他的境界最少也是在大成境，而且还不是大成境初期的修士。只是一听这话，都让场中众人心中一紧。大成境
，这可是真正的中武境，而且还直接碾压了一众明神境修士。整个康国大成境的修士，可能一只手都能数得过来。之前他们之所以一直没有敢对这剑仙的事情查下去，便是因为如此。一旦激怒了这位剑仙，那谁也不敢保证那位剑仙会是什么反应。几位大人，你们怎么看？孤独寒想要知道其他几人的反应。这几位都是泰安城中的凝神强者，他们的意见非常重要。哎，还能怎么看？完全不清楚。这尊剑仙来自哪里？他又想要做什么？这一次又一次的出手，已经有两尊凝神境的修士死在他手中。如果他们只是对不认识的凝神修士下手就算了，这要是对我们下手怎么办呢？确实，一次出手，大家可以当做什么事情都没有看见；两次出手，还好不在城里，这也只能装作没有看见。这第三次出手，那可是距离城中不到十里的地方，谁敢保证下一次这尊剑仙会不会就直接杀进城里？现在最大的问题还是不清楚这尊剑仙的态度啊！是啊，起码要确定对方的态度。我们才好继续做下一步的行动。就在一众凝神境修士为这尊剑仙的事情为难时，身后却传来了一道声音：“这尊剑仙和林家有关系。”什么？听见这话，几位凝神强者，包括孤独寒，全都朝着这边望来。忽然被几尊强者望来，多少给了孤独意不小的压力。只是孤独意却强顶着这压力，将自己心中的猜测都说了出来。几位前辈可能不知道，今天发生在这里的事情，是有人针对林家的一场阴谋。我来这里之前，路过城门时，就听到下面的人在说。那伙经常出现在这里的黑风道绑架了林家的掌柜，所以林家的赘婿陈八荒才会匆匆赶到这里来。我刚刚朝四处查看了一下，确定这里留下了不少黑衣和血肉残渣。如果没有猜错，那些什么黑风道应该都被杀光了。听见这话，几位凝神强者神识朝着身边卷去，果然就和孤独一说的一样，这里四处可见还有不少黑衣碎片，可以表明这里发生了一场大战。我来这里之前已经去见过陈八荒，他人没事。城门的人可以确定，在那道剑气出现之后。陈八荒才出现在城门，朝着城里跑回去。陈八荒当初就在现场。众人眼前一亮，那尊剑仙出手的时候，陈八荒在现场，这样总算是能摸到一点情况了。这个时候，孤独寒也是心中一动，他想起来上次在郊外时，他同样也是见到了陈八荒的身影，只是当时谁也没有想过陈八荒会可能是杀了鬼箱子的人。上次在郊外，鬼箱子那次，陈八荒也在，又是陈八荒。这话让孤独一的双眼一亮，他忽然想到了一件事情：第一道剑气出现的地方，距离林家也很接近啊。而且我记得，那尊剑仙便是在陈八荒上林家后才出现在泰安城的。本来孤独意只是能确定那尊剑仙第三次出手的时候和陈八荒有关系，只是没有想到此时竟然真的把所有的线索全部都连接在一起了。陈八荒，陈八荒，这陈八荒到底是什么人？几位凝神的强者脸上满是深深的好奇。听见他们的话，孤独意脸上露出了一道古怪的表情。那陈八荒是林家的赘婿？什么？一众强者脸上都露出震惊之色。他们都知道赘婿是什么意思。能和一尊大成剑仙有关系的人，竟然会只是一个赘婿。别说是他们，如果不是确定每一次剑仙出手时，陈八荒都在附近，孤独意也不敢确定。看见一众前辈被震撼，孤独意急忙继续将自己的话说出来。很明显，这是一场针对林家的事情。陈八荒出来解决那些黑风道，而遭到了凝神境强者的攻击。这个时候，陈八荒身后那尊剑仙便突然出手，帮陈八荒解决这里的麻烦。包括之前的事情，应该也是一样。陈八荒不知怎么被鬼箱子盯上，要对他下手，后面才被陈八荒身后那尊剑仙斩杀。这一点，只要再去查看一下，当初死在剑仙手中的第一个人，是不是也对林家有敌意就清楚了。众人连连点头，他们总算弄清楚了，那尊剑仙并不是随意出手，而是每一次都在为了帮陈八荒才出手。呼，真是不敢相信，这陈八荒身后竟然还有一尊剑仙的存在。那这陈八荒就绝对不能去招惹他，不然他身后那尊剑仙一出手就麻烦了。看见几位前辈说到这事情，孤独一眼前一亮，急忙出声：“几位前辈，如果是这样，那就麻烦了。”孤独一当即把自己了解的。关于公孙家这一次动手的事情，全和几位凝神强者说了出来。陈八荒在大街上曾经和我说过，他相信我，让我来解决这些事情。但是如果最后的结果并不公平，那他将会用自己的方式来解决。当时我还不清楚，他所谓的自己解决是什么手段。话说到这里就已经足够。几位凝神强者脸色不断变换，这事情完全是公孙家招惹出来的，他们想要对林家下手。本来这种事情对于他们这些大家族的人来说也是非常正常的事情，只是没有想到。那陈八荒身后竟然还有着一尊剑仙做靠山，这才让公孙家的阴谋直接被那尊强者直接撕裂。哎，他们林家受到如此不公，那我们一定要给他们一个公道。孤独城主，既然令公子与那位陈八荒交好，那这个事情就麻烦你们了。听见这话，孤独一多少也是有些尴尬，他没有想到自己那点小心思已经被场中一众前辈高人看出来了。孤独寒也朝着众人一拱手：“诸位，放心吧，既然能弄清楚那尊剑仙的想法，那我们便有了应对的办法。”这件事情我们会解决，只是关于公孙家的事情，还是要给他们一个教训。这件事情公孙家弄得实在是太大了，要是不拿点东西出来，怎么才能让对方平息怒火？谁也不想看见一尊大成境的剑仙
，自己出手来教训公孙家。到那个时候，可能公孙家上下都要出事了。林家坐在床边，看着林晨与陈晨睡去，陈八荒眼中有着一丝温柔，看着那张在梦中还有着几分惊慌的俏脸，就让陈八荒心痛。虽然已经吃过药，确定没有受伤，但是这是林晨宇第一次见到如此血腥的场面，多少会惊到一点。看见那还紧皱起的眉头，陈八荒缓缓伸出手来，轻轻放在那眉头之上。似乎是感受到陈八荒心中的温度，这才让林晨宇的眉头缓缓画了下来。就这样一直坐了很久，一直到听见外面有脚步声靠近，陈八荒这才轻轻站起身来，小心翼翼走出了房间，不想吵醒林晨宇。走出几步，便看见前来的文雀。姑爷，孤独一来了。陈八荒朝他点了点头，身上在他的肩膀上轻轻一拍。这次做的不错，文雀这次也是拼了命来挡住那些刺客，倒是没有浪费平常陈八荒对他的栽培。经过这一次的事情，让陈八荒知道，他身边的人虽然看起来不少。但是大家都还是太弱小了，自己必须想办法加强手下众人的实力。至于直接去外面请强者来守护林晨宇，陈八荒在第一时间就拒绝了这个想法。人心才是最难预测的事情，如果找来的人忠诚有问题，那才是真正给自己找了一个大麻烦回来。与其去外面找不熟悉的家伙，还不如将身边的人培养变强。走到外面的议事厅，就看见坐在这里等待自己的孤独意，只是孤独意的脸上还带着一丝愧疚。才一看见对方这表情，陈八荒心中便有了猜测，脸色一寒。陈兄，抱歉。事情已经查清了，本来应该要将那公孙季给你们绑来的，只是在我们去公孙家之前，公孙季人就已经不见了。公孙家答应会把这次出手的人脑袋全部送过来，而且还愿意在打开林家之前被影响的商路。至于城里那些捣乱的人，公孙家也全部叫回去，而且还愿意让这些人帮忙道歉。孤独意在说着，只是陈八荒的脸色却还是一样的冰冷。老实说，这样对于公孙家这种大家族来说，已经是极大的让步了。这还是因为有孤独意在不断去公孙家，以各种实力来威逼对方让步的结果。但是对陈八荒来说，这实在是远远不够。这一次是自己有底牌，所以才能救下林晨宇。如果自己没有剑气，自己回来晚了一点；如果没有朱燕的拼命，那林晨宇现在会是什么情况？而现在造成这一切的公孙家，只是赔钱，再把一些小喽啰送出来，就想当做事情没发生。最好笑的还是那商路的事情，黑风道都被陈八荒杀干净了，他们还想拿什么来难为林家？看见陈八荒的脸色渐渐冷了下来，孤独意也只能叹息一声：“陈兄，我有打听到。”公孙季和这一次主要动手的人，全部都跑到东郡去了。他们这一支公孙家是东郡公孙的分支，公孙家族的势力庞大，他们并不是只在康国。抱歉，这是我对不起你了。本来孤独意还想着，起码要把公孙季给陈八荒扭送过来。只是一去到公孙家，对方在行动失败后，早就做好了准备。除了几个不能走的族人，其他人早就全跑去东郡了。东郡是哪里？听见这话，孤独意脸上露出一丝疑惑。东郡是大炎王朝的东首府，也号称万城之郡。这种事情在大炎王朝。那应该是最基础的事情，人人都应该清楚才对。不过孤独一想想，陈八荒的来历神秘，身后还有着剑仙存在，这也不奇怪了。说不定对方一直在什么秘密的地方修炼，也有可能。看向孤独意，陈八荒的脸色还是缓和了不少。陈八荒很清楚，如果这一次的事情没有孤独意帮忙出生，那对他们林家来说，估计后面还没有这么快能得到这么好的结果。孤独意没少为自己跑东跑西，还把公孙季的下落告诉自己，这已经是在透露不少东西了。陈八荒不是那种不识好歹的人，孤独兄。这次的事情还是多谢你了。孤独意摇了摇头，脸上满是歉意。哎，本来这种事情应该是由我们府衙来保护国民的，是我们没有做到应该要做的事情。本来在孤独意心中，任何势力因为有城主府的存在，是不敢在城中作乱才对的。但是这一次，公孙家毫无顾忌的出手，直接让孤独意看明白了。其实，对于那些真正有手段的家族来说，别说是一个孤独寒，就连整个康国律法，可能都只是一个笑话。事情就这么做了，做完就直接跑了，你还能拿他们怎么办？整个康国看似很大。但是在一些人眼中看起来实在很小，先不打扰你了。若你有空，可以去城主府找我。孤独意先行告辞，他知道对方还有很多事情要做，只是在他准备离开前，却听见陈八荒的话：不要因为别人的话而改变你自己心中的坚持。就算人人都不看好你的坚持，但是要是就连你自己都坚持不下去，那哪里还有人会遵守你心中坚持的东西？任何事情都还是需要靠自己，不要相信任何人。这话让孤独意先是一愣，等到反应过来后，脸色也变得认真许多。是啊。既然他想要把康国打造成一座真正遵守康国律法的国家，那首先要做的事情便是自己要继续坚持下去。就算这中间出了很多败类，像是公孙家，又像是陈捕头那种人，但是难道因为他们的出现，能让自己放弃自己心中的想法吗？如果就连自己也放弃了心中的坚持，这以后还会有人继续去遵守吗？孤独意停下脚步，表情非常认真的朝着陈八荒深深一鞠，多谢指点，我会牢记你的话。不管其他人是什么想法，我依然会坚持我自己心中的想法。在公孙家的事情后。整个泰安城都迎来了一段很长的平静时期，特别是对于林家来说，在陈八荒表露出自己的实力之后，城中的人也知道，这位林家赘婿的实力极其恐怖，而且下手非常狠辣，绝对不要轻易招惹。而那些大人物也都清楚
陈八荒身后可能有着一尊剑仙的存在，便在这种情况下，整个泰安城，应该说整个康国都没有人敢招惹林家。之前被中断的几条商路都不用林家去找办法，主动就被打通了。而那些原先应该要给的供奉，此时也没有人敢来和林家收了。那被团灭的黑风道的事情才结束了没多久。陈八荒坐在高塔上，这段时间他都喜欢坐在这里，只因为坐在这里可以看见整个林家，可以俯瞰整个林家的情况，也可以把所有的危险全部都看在眼中，就知道你在这里。身后传来林晨宇的声音，陈八荒淡淡一笑，转头过去便看见一张俏脸。林晨宇手中还拿着一些水果，带着笑容朝陈八荒走了过来：“吃点水果吧。”林晨宇坐在陈八荒对面，拿起一片已经切好的水果，吃下这口水果，陈八荒只感觉到非常甜，不只是水果的甜。最近这段时间，看你好像比之前闲很多了。是啊，事情一旦上了轨道，很多事情都不用去烦恼。之前一直那么忙碌，全都是因为各处的人还不服林晨宇，这才一直给他找各种麻烦，什么小事情也要抱到这里来。只是等到公孙家的事情发生完，林家那些家伙这才算是看清楚了他们这位家主的能量，瞬间就变得听话起来，根本就没有人敢再来做什么小手段。林晨宇竟然找不到自己需要忙的事情，摇了摇头，不再去想那些生意上的事情。林晨宇将目光投向陈八荒脸上，虽然之前的事情已经平静下来，但是林晨宇还是能感受到陈八荒的变化。比起之前，陈八荒却总是喜欢一个人呆着，而且脸上还会出现郁闷的表情。林晨宇清楚，这是陈八荒对之前的事情还耿耿于怀，只是为了林家的平静。这才一直压抑自己。夫君，其实康国的生意此时已经走上轨道了，这里需要我的地方也不多了。但是我不想就这样停下来，我想要把林家的生意做大一点，去寻找其他生意来做。听见林晨宇的话，让陈八荒也有些惊愕，不知他怎么会有这种想法。只是继续听下去，便让陈八荒感到心中一暖。我已经想好了，我们下一步要去的就是东郡。东郡很大，有着很多机会，我觉得非常适合我们林家。只是听见这话，陈八荒就知道林晨宇这是看出了自己心中的郁闷，这才有了这个去东郡的念头。毕竟只有去到东郡，才能找到公孙家那群家伙，才能找他们报仇。将目光投向林晨宇脸上，去看，见了非常认真的表情。晨宇，你真的想好了吗？想要从一个城市去到另外一个完全陌生的城市发展，特别是对林晨宇来说，这里可是他从小到大生活的地方，多少来说是件很困难的事情。不过林晨宇给了陈八荒一个非常坚定的目光，只要能和你开心待在一起，不管去什么地方，我都愿意去。林晨宇直直望向陈八荒的双眼，那话中的情意非常明确。能说出这种话来，对林晨宇来说已经是非常难得了。这也代表林晨宇想要真正和陈八荒在一起，而不是好像现在这样当一对假夫妻。只是这一次去到了陈八荒，忍不住要躲避起林晨宇的目光。他只是一个来保护林晨宇的保镖，哪里有资格说爱不爱林晨宇这种话？看见陈八荒在躲避着自己的目光，这让林晨宇多少还是有些失落。只是下一刻，林晨宇脸上带上了笑容。没关系，是我有些太突然了。我们不用着急的，未来还有着很多机会，我们可以慢慢培养感情。我相信，迟早有一天，你一定会改变自己的想法。林晨宇也能感受到陈八荒心中对自己的爱意，但是林晨宇不知道陈八荒一直在逃避着什么，不想看见陈八荒的答案。林晨宇没有给他开口的机会，站起身来就离开。林晨宇相信，只要自己一直温暖着陈八荒，他总有一天会把自己当成真正的妻子。看着那离去的背影，陈八荒却是深深叹息一声。这事情让陈八荒心中也是非常纠结。站起身来，陈八荒无声朝着城外的方向走去。无论是要离开泰安城，还是因为林晨宇的事情。陈八荒都有事情要去问邋遢前辈，一路走出去，很快便来到破庙。无论泰安城中发生什么事情，这一处破庙还是一样，没有任何一丝变化，就像是一个真正的守护者，一直在这里默默看着泰安城一样，就像是知道今天陈八荒会来找自己的一样。一团篝火就被点燃起来，陈八荒精神一振，他本来都没有抱着一定能遇到对方的想法来的，急忙朝着里面走去。邋遢前辈还是和以前一样，身上穿着破破烂烂的衣服，想必任凭是谁都看不出来，这是一尊多么强大的强者。只是随手留下的几道剑气，就能直接震撼的泰安城里面，一众强者都不敢对陈八荒动手。而这些剑气，可能才用了邋遢老者不到一成的力量。光是从这一点来看，陈八荒就敢确定，这位前辈绝对是那传说中上武境的存在。这样的强者，已经是传说级别的了。越是了解对方的实力，越是让陈八荒脸上带着深深的恭敬之色。前辈，我来了，就好像是提前知道陈八荒今天会来一样。地面还帮陈八荒铺了不少干草，让他可以垫着来做，就好像两人第一次见面的时候一样。陈八荒毫无顾虑，直接坐了下去，还是和之前一样。陈八荒把这段时间发生的事情一一说了出来。当听见这其中发生的事情，邋遢前辈也是跟着骂了起来。那什么公孙家的小崽子，如果是我，第一次就直接弄死了，哪里还会给他在后面弄出这么多事情出来？这仇一定要去报，不管对方逃到什么地方，你都给我追上去，一定要把那家伙弄死。邋遢前辈果然是个性情中人，一边喝着酒，一边痛骂着公孙季。这也让陈八荒没有想到，本来还以为对方不会这么容易，让陈八荒他们就这样离开泰安城。毕竟，比起强者环绕的东郡，泰安城完全就是一个小小池塘而已。如果是要保证林晨宇的安危，
，那自然还是要继续留在泰安才对。似乎是看出了陈八荒脸上的疑惑，邋遢老者却是轻轻一笑，在泰安，我还不太方便出手，毕竟你也知道，我们这种存在，哪怕只是轻轻一动手，也会招惹不少注视。不过到了东郡，那里的人多，我还可以伪装一下，到时候我还可以多少看着一点。听见这话，陈八荒脸上也不由得露出了惊喜之色，自己最担忧的就是林晨宇的安危，如果有邋遢前辈能亲自看着一点，那哪里还用担心？你小子！可别太把我的当成是底牌，我也只能帮你挡一挡中五境上几层的出手。在网上的家伙，我可就要暴露身份了，而且我不可能总是在东郡，还得要靠你来保护陈玉。陈八荒点了点头，他也知道邋遢前辈顾虑很多，不过只要有对方能帮自己挡住那些超越自己境界的强者，剩下的家伙自己完全可以解决。前辈放心，我一定会好好看着陈玉。邋遢老者听见这话，却是上下打量了一下陈八荒，忍不住连连摇头，一直到现在才打通十六处暗穴。你现在全力爆发。最多和宁神境的小家伙打个有来有回，而且还要被人家欺负，你还是太弱了。以陈八荒这样的年纪，能以肉身和宁神境修士打个有来有回，这已经很强了。只是可惜，在邋遢老者这种真正的至强者眼中来看，还是太弱了。听见对方的话，陈八荒也只能苦笑一声。他每天都在修炼着神魔之体，关于用身躯炼丹，更是没有停下来过。只是神魔之体哪里是这么容易修炼？对了，小子，我记得东郡应该有一家什么学院，里面有封印一头神魔后裔，如果你能吸收他的力量。应该能让你变强不少。听见这话，让陈八荒精神一振。活着的神魔后裔，自己一直到现在接触的全是那些神魔在历史上留下的残影，从来没有真正接触到真正活着的神魔，哪怕只是有着神魔血液的后裔。我会想办法去接触一下。邋遢老者没有再多说，躺在火前自顾自喝着手中的酒，才一打开瓶，塞，一股酒香味就从其中传了出来。这味道让并不爱喝酒的陈八荒此时也忍不住咽了下口水。真是贪嘴的小家伙！邋遢老者轻笑一声。把酒葫芦朝着陈八荒丢了过来，一接到酒葫芦，里面还是和上次看见的一样，像是白水一样。只是这一次，陈八荒可不会再被这酒水的样子欺骗了，闭上眼睛，仰头朝着嘴里直接灌了进来，就和上次一样，就像是一条燃烧的火线一样，直接从嘴里进到了胃里。陈八荒只感觉到一股火辣辣的感觉在身躯中轰然炸开来，这不只是火线那么简单，更是好像直接吞了一条火焰进肚子一样。陈八荒只感觉到自己的身躯都要直接燃烧起来了。只是这个时候。陈八荒依然强忍着这种高温，继续拼命喝着酒。这可是难得的机缘，他绝对不想要放过。足足喝了好几口，一直到陈八荒实在承受不住，直接倒在地上，这才停了下来。那酒葫芦在半空中晃荡几下，最后直接掉进了邋遢老者的手中。拿着酒葫芦晃荡了几下，邋遢老者都忍不住摇起头来。这小子的酒量倒是见长，只是可惜我老人家弄这点小酒容易吗？邋遢老者摇了摇头，自顾自说着话，不时喝上一口酒水。而旁边的陈八荒已经完全醉死过去了。这种感觉非常神奇，并不是被关进了什么幻境里面，而是在一场梦中。陈八荒睁开双眼，只感觉到面前这个世界非常奇怪，一眼扫过去，全都是自己非常熟悉的地方，只是却以一种非常奇怪的方式拼接在一起。只是在陈八荒自己的视角看起来，这些奇怪完全没有问题，毕竟这就是在陈八荒自己的梦中，这是他的潜意识。走在这奇怪的地方，陈八荒完全没有感觉到哪里不对劲。就在这时，糊里糊涂的陈八荒忽然看见一道庞大无比的身躯出现在了前面。如果陈八荒还清醒着，他就能认出来，面前这分明就是上一次灌注神魔之力的那头神魔。只是此时的神魔双眼呆滞，庞大的身躯却在不断重复着之前的武技。看着对方的动作，哪怕还没有清醒过来的陈八荒，此时也忍不住跟着动了起来。这像是一套非常普通的武技，但是真正学习起来，陈八荒才能感觉到其中蕴含的杀机。没有任何一丝花里胡哨，全都是直接朝着拿人性命的手段来的。每一招每一式，全都是杀人的手段。陈八荒并在自己的梦中一遍又一遍地学着那神魔的动作。不断重复着，而他在外界的身躯原先因为喝下太多酒而变得一片通红。此时，随着这些动作，身上的红正在不断慢慢减弱着，而那些酒水中蕴含的力量正在不断帮陈八荒打开着一处又一处的暗穴。一切都是那么的水到渠成，这都还得多亏了陈八荒自己，哪怕已经喝醉酒，醉死过去还不忘要跟着练习。陈八荒也不知道自己在破庙里面躺了多久，只是等到睁开双眼时，身边早已经是空无一人，只是从那方才熄灭，还带着一丝热气的篝火，能确定拉他前辈才走没多久。这倒是和对方那种随意不同，他还是个极好的人，只是刀子嘴豆腐心罢了。才一站起身来，随意活动了一下身子，身上各处便传来一阵噼里啪啦的响声。陈八荒只是一看体内，脸上便出现了惊喜之色。他身躯里面的暗穴竟悄无声息地打通到了第二十处，而且最重要的是，终于打通了一次重要穴道。若是此时去那身躯世界一看，便能发现半空中的星辰连成了一线。人体360处暗穴当中，共有18处重要穴道。此时打通一大穴，瞬间让陈八荒感受到体内的变化。只是一运转神魔之力，身躯竟变得灰蒙蒙，像是染上了一片迷雾。轻轻朝自己轰出一拳，那拳头上带着的力道竟全都被那层迷雾挡住。
，神魔之体，神魔之体，这是越修炼越要把我推向神魔啊！试验了许久，陈八荒确定这护体灰气坚固无比，甚至可以和元婴境剑修，直接硬汉。陈八荒脸上露出满意之色，自己正朝着一种人间魔兵的方向前进，不需要任何花里花哨的东西，而是将自己的身躯练到了极致。到那个状态，自己身躯上的任何一处地方都能堪比神兵。强压下心中激荡的心情，陈八荒朝着城中走去，他要将能去东郡的这个好消息告诉林晨宇。想要前去东郡，要准备的事情可比陈八荒想象中的要麻烦。林晨宇先是把未来几年的事务提前都安排好起来，所有的掌柜要做什么，不用做什么，全都清楚交代。最后便是收拾行李。别看现在的林家好像没几个人，但是要带的东西却是一堆。一起同行的人不多，阿柔、朱燕、文雀、荣春秋，还有他几位徒弟。阿柔是一向跟习惯林晨宇，小姐去哪里，他自然也要去哪里。而朱燕、文雀更不用说，与其说他们是林家的人，不如说他们早就成了陈八荒的心腹。荣春秋则是巴不得离开泰安城，他的脸面早在泰安城丢光了，此时能去其他地方重新发展，他第一个举手赞。同，趁着大家都在忙碌，陈八荒也前往四方商行。来到泰安城不算太久，认识的人也不多，但是钱执事绝对个不错的朋友。来到四方商行时，钱执事还是和平常一样忙碌，在盘算着账簿。一直到看见陈八荒前来，这才露出笑容，急忙停下手中动作。不算其他东西，光是这段时间，陈八荒提供来的高品质丹药，就已经让钱执事大赚了一笔。钱执事。我们已经决定要暂别泰安城，去那东郡见识一番。啊！忽然听见陈八荒这话，多少让钱执事还是有些没有反应过来。只是很快，钱执事也回过神来。钱执事不是一般人，他多少能收到一点城中的消息，知道对方要去东郡是另外有事。抱歉，本来还想和你一起参加你们四方商行的拍卖会，结果听见这话，钱执事哈哈一笑。那可不用抱歉，我们四方商行最大的拍卖会便是在东郡举行。毕竟比起商业气氛，没有任何一个地方能比东郡更火热。这些年来，我们的核心也是从王都渐渐搬到了东郡来。当从前执事嘴中听见“王都”二字，这让陈八荒眯起了眼睛。当初在天蓝宗时，他可还没有忘记夺走他原脉的那群人，便是来自所谓的王都。本来以为那王都距离自己很远，没有想到现在竟然能听见。强压下心中涌动的杀意，陈八荒尽量不让自己脸上的表情有变化。前执事，我想问问，那王都是何处？对了，还是有东郡，又是什么环境？你知道，我一直都没有去过那些地方，并不太熟悉。陈八荒装作只是对陌生地方好奇，这让钱执事完全没有怀疑。我们大炎王朝疆域广阔，很多人穷极一生都不能去一趟边境。如此大的地界，自然便要分作几处来管理。整个大炎王朝的核心便是王都。不但那位至高无上的大帝身在王都，其他各路强者也纷纷坐镇王都。据说下午境的修士在王都连一条狗都算不上，中午境才是王都的主流。至于上午境的至强，据说在王都也有不少，不过那也全都是镇压一方的顶尖强者。陈八荒的心头一沉，难怪。自己当初说要杀上王都时，会遭到那样的嘲笑。一个才是下五境的小家伙，说要杀翻王都，这话换作任何人听来都要发笑。只是陈八荒清楚，他不是开玩笑的。大炎王朝以王都为中心，共分东南西北四方，各自一统一方。而东郡便在这四方当中，也是最为热闹的一处地界，有着万城之郡的美称。说到东郡，钱执事明显就热切多了，一看就知道他没少去过。一个东郡比一万个泰安都热闹，那里才是做生意的地方。如果等到我这里做出了成绩出来，说不定也有机会能被调回去东郡做个分行的掌柜。本来还有心去问问关于学院的事情，昨天晚上邋遢前辈只是说了一句“学院里有什么后裔”，自己却是忘记问上一句“什么学院”。不过现在也不妨便直接去询问前执事，要是未来自己吸收了什么后裔的力量，估计也要翻了天。陈八荒决定在那之前要隐藏好自己，绝对不要让任何人发现自己的想法。既然如此，那我们便在东郡见面吧。话一说完，陈八荒就想和对方告别，去见荣俊。结果从前执事这里得知，荣俊的道观。似乎发生了什么事情，最近一直在闭门。你放心啦，等到举行拍卖会的时候，我会和荣军大师一起去东郡看你的。两辆看似普通的马车，一前一后缓缓驶出了泰安城外，并没有几人出来送别。对于泰安城，对于林家、陈八荒几人的离开，反而让不少人要暗暗松了一口气。特别是对于那几位知道一点内情的凝神境高手来说，陈八荒的离开，那也意味着他身后那尊大成剑仙终于走了。那把悬在他们头上的宝剑离开，多少让他们松了一口气。至于去到东郡，那就不用他们担心了。大成剑仙虽强，但是东郡同样是卧虎藏龙，一个大成翻不起什么大动静。陈八荒坐在马车里，静静看着外面的风景。而他们这一行还多了三个人，那便是王家几兄弟。黑风道一死光，公孙家被孤独一清算，让商路变得一片和平。听说陈八荒和家主要离开，他们说什么也要跟着一起来。这是几个有脑子的人，他们之前也证明了自己的忠心，便带上了他们，正好让他们驾驭有魔兽血脉的马匹。这一路前去东郡，中间最少还要度过数十个藩国。如果单靠普通马匹，那走上好几年的时间都很正常，而有了这些魔马，路程才能缩减许多。
他们不知疲倦，以零食为食，只要有着零食补充，便能不停走下去，日行千里万里，完全不是问题。为了搭配魔马，他们坐的马车自然也不简单，看似平平无奇的车厢，却是全由锻造大师亲自打造出来。不敢说坚不可摧，但是也刀枪不入，甚至就算掉进熔浆里面，都还能坚持一段时间。当然，马不会累，但是人会累，所以还得王家几兄弟一起帮忙驾驭马车。众人轮流换着来，这才能不用停下。就在马车将要驶出城门时，陈八荒却带着疑惑问道：“你确定？”“嗯，我觉得这样反而更适合。”林晨宇做出了一个大胆的决定，那便是在自己离开之前，重新请了一个人来做代家主，帮忙看着林晨宇不在泰安时的事务。那便是大长老，一个谁也想不到的人选。被驱逐出林家的大长老，瞬间就没了任何的地位。虽然在他那一脉，自然还有人能管他三顿吃喝，但是这和他之前掌控权力的时候环境绝对是天差地别。才几天没见，大长老就好像老了更多。大长老太老了。他品尝过被人打下神坛的滋味，他会帮我好好守住林家的基业，这也是他为数不多能在其他族人面前耀武扬威的事情。不过可以猜得到，之前那些得得罪大长老的人，估计没有什么好下场。说到这里时，林晨宇也忍不住露出调皮一笑，自己把家族所有人请来，宣布要让大长老回来当代家主时，下面那些族人们脸上露出的表情可谓是精彩至极。大长老以前在位的时候，可没少敲打他们，这一落难，自然要被落井下石。他们怎么也没有想到，大长老还能卷土重来。看来。我们走后，泰安还会一样热闹。就连陈八荒嘴角也带上了笑意。有大长老在，肯定会继续热闹下去。两人说说笑笑间，林晨宇望着在眼中不断缩小的泰安城门，心中也变得有些伤心。他们林家搬来泰安城很久了，林晨宇的记忆多数也是在泰安城。忽然搬离一个自己居住了这么久的地方，要说心中没点难受，那才奇怪。这种远离故土的感觉，总是会叫人伤心。注意到林晨宇的情绪，陈八荒没有说什么，只是伸手握住了他。林晨宇轻轻将头靠在了陈八荒的肩膀上，两人无言。魔马带着众人不断前行，原先还以为这会是一场枯燥的路程，只是当有林晨宇在身边时，陈八荒这才发现这路程似乎也没有自己想象中的无聊。每天睁开眼睛便能看见林晨宇，最后睡觉前闭眼看见的还是林晨宇，似乎就连那些身边绝美的景色都没有他的千分之一好看。他们两人自然有相同的话题，那便是修炼。在陈八荒的鼓励下，林晨宇也正式开始踏上了修炼的路。只因为林晨宇知道，如果不修炼的话，自己很快便会衰老。普通人的巅峰时期。不过是几十年，甚至是更短，而修士们轻轻松松则会有近百年的巅峰期。林晨宇不想见到陈八荒还年轻，而自己却是苍老无比，如同老人一样。这就是林晨宇想要修炼的最大动力。只是可惜，陈八荒对神魔之体还有研究，对真正的元修却是没有太大的经验。而且林晨宇修炼的功法也非常普通，还得去弄一门过得去的功法。唯一能比别人强的地方，应该就是陈八荒源源不断拿出的高品质丹药。陈八荒现在只能练三品丹药，正好适合林晨宇的修为。这一路前去，林晨宇手中的元气丹就没有停过，这让林晨宇的修为能一路高涨。至于会不会影响战力，这是众人都没有去考虑的事情，毕竟也不会要让林晨宇去战斗的可能性。修炼更多的还是延长寿命，只要能修炼到通脉境，那最少就是两百年的寿命。就连阿柔也享受到了不少，他也开始练气，只要一成功就能准备直接筑基。那些昂贵无比的高品质丹药，但是在陈八荒这里却好像糖豆一样，反正每天也要修炼肉身，这些丹药反而都是修炼肉身带来的副产品。就这样，众人一路低调，片刻不停歇，也不往那些大城进去，一路走遍山山水水，中间也多少遇到了几次麻烦。不过有陈八荒在，最后都安然无事度过。终于在出发了四个月后，赶到了他们的目的地——东郡。当来到这座万城之郡的边缘时，众人都忍不住松了一口气下来。连续几个月不停的前行，已经让他们多少感到了疲倦。此时要做的事情，不是欣赏东郡有多华丽，而是快点找个地方认真休息一下。众人直接朝着东郡前行，还没进去东郡，在外面便找了一处民宿休息了。高耸城墙，护卫着这座存在了数千年的古城，其带着的历史气息极其浓重。城中各处都能看见不少其他时期留下来的痕迹。经历了不同时期，换了不知多少统治者，东郡却焕发了新生。在新任的东郡王苦心经营下，在开启万国来交后，来这里交易能受到保护，而且还只需缴纳最便宜的税收，直接让东郡成为所有藩国必须入住的地方。在这里，简直是做生意的天堂。其实，在更多地方，商贾都不被人看重，排在贵族和强者、官员之后。哪怕手中再有钱。人家也不会高看你一眼，唯有在东郡却是变了一个样子。这里经商气氛浓重，吸引到了万国最富有的商人入住，就连那些藩王也喜欢长期待在东郡，毕竟这里什么都有。东郡王抓住机会，以海量的资源作为底气，向大燕王朝各处的学院抛出合作的意向，不断邀请各门各派、不同地区的强者前来东郡开宗立派。虽然嘴上说着看不起那些商人，但是修炼这条路是真正的烧钱，各种丹药、各种法器、修炼的福地，哪一项东西不用花零食？一众强者们纷纷说着真香，主动前来东郡的也不少。东郡王许下承诺，拿出大批资源出来资助各大学院，只要能培养出好苗子，那就能得到直接来自东郡王的奖励。
，每年都在举办各大学院的比试，胜者便能得到堪称海量的资源，便在东郡王的各项手段下，这座古老的城市直接出现了新的活力，一举成为除了王都外最为火热的地方。每日从各处前来东郡的人不知多少，有人在这里走上正途，修炼成就一方事业，也有人在这里郁郁不得志，最后客死他乡。只是要问这些来到东郡的人，他们可有后悔来这里？那便是绝不后悔。陈八荒带领着众人。在一家民宿住了两天两夜，也直接睡了两天两夜，不断的赶路，那才是真正让精神疲倦的地方。也好在众人都有修为在身，这才能坚持下来。要是换成一个普通人，别说两个月，就算两天不停，都是一场折磨。呼，打开房间门，陈八荒重重的吐出了一口浊气出来，吸了一口这里的空气，陈八荒瞬间感觉到整个人都轻松了不少。这不是感觉，而是真实的事情。朝着前面仔细看去，马上便能看见那些在空气中游荡的淡淡灵机。这几乎都要显形的灵气，可以说是极其夸张。陈八荒也不是那个刚刚踏入修炼界的新人，他知道每个人地方的情况不同，大部分有人居住的地方，那都会有着一条灵脉。没错，就是由无数灵石堆积在一起，能产生无限灵气的灵脉。不过，比起直接将灵脉挖开，一条完整的灵脉价值更高。灵脉能使得一方土地充满灵机，哪怕是生活在这里的普通人，也能比起别的地方的人活得更久。在东郡，普通人最少也是百岁起步，而在泰安城。能活到七八十就已经是很长命了。这里的修士也是如此，受到此地浓郁灵气的影响，让这里修士的修为比起其他地方更高。原先天蓝宗所在地方便是灵脉普通，所以大家的修为普遍都在通脉境。而来到泰安城，灵脉的品质更上一层，加上还是在城中，通脉金丹便是主流。来到这里，陈八荒猜测金丹和元婴估计才会是主流。难怪这么多人，就算是死也想死在东郡。光是这里的灵脉，那都是千金不换的财富。至于身处灵脉不行的修士，他们也想换地方。只是并不是每个地方都能和东郡一样如此欢迎外来者，更多的地方老人们会抱团阻止新来的面孔出现。就在陈八荒心情大好时，对面房间的门也被推开了来，换了一袭白衣的林晨宇，气质出尘，就像是仙子下凡一般，让陈八荒的眼睛都要移不开了。看见陈八荒这样子，让林晨宇忍不住掩嘴偷笑，同时心中还有着几分自豪。自己的容颜让夫君看待，这难道不是一件值得开心的事情吗？听见外面的动静，其他几个房间里的人也纷纷起了身。才一感受这里的灵气，便让众人赞不绝口。不愧是东郡，就连这里的灵气都是这么的旺盛。光是吸收这里的灵气，可就相当于一直在吸收普通灵石的量了吧？听见房间里的客人们醒来，民宿的主人也是笑着和众人打招呼：“欢迎你们来到东郡。”这位主人完全没有当地人那种应该有的高傲，反而一脸笑呵呵。他接过众人的话题，继续笑道：“我们这里还是东郡最边缘、灵气最差的地方。如果再往城里进去，你们能感受到的灵气更加夸张，所以那些客栈的价格也更加离谱。”如果你们有心想在东郡常住，那我劝你们最好是咬咬牙也要买下一间属自己的房子。林晨宇点了点头。他们停下之前便是问过价格，最后才决定就住在这里城外民宿。城里的客栈随随便便都要十几块零食一个晚上。要知道，在其他地方，这些客栈收的都只是黄金、白银这些贵金属，一个月别的不说，光是住宿费这就要几百块零食了。这还是比较靠城外的。他们这里这么多人，光是住一个月，那岂不是要数千零食？看见几人若有所思，那民宿主人继续笑着介绍：“当然，如果你们能考上这里的学院，那不但能节省一笔零食，还能得到更好的环境。那些学院为了让自己的学员比其他学院强，在东郡福地的基础上，他们还要布置巨灵镇，每天消耗在巨灵镇里的零食，可都是一个恐怖的数量。”陈八荒知道巨灵镇这是最基础的阵法，效果便是将附近的灵气全部吸收进来，而如果放上灵石，那便会将灵石里面的灵气吸收传向各处。这些行为还真是有够奢侈的。众人一起出了民宿，便分开成了几个方向，分别进城。他们来东郡可不是来这里玩的，众人需要找到一门能长期做下去的生意，这才能足够支撑他们在东郡生活下去的费用。在这里，每一天的生活全都是零食。陈八荒自然和林晨宇两人一起，难得的过起了两人世界。其他人也非常识趣，纷纷自己去找地方逛起来，就连阿柔也被直接拉走。两人一起朝着城里走去，果然和那位民宿主人说的一样，这里才是东郡的边缘而已。足足走了小半个时辰。这才远远看见了那高大无比的城门，数十丈高的城墙，别说是走他们这些人类了，就算来点神魔都不是问题。而且看那些城墙就知道，其上泛着幽光，一看就知道建筑城墙的材料都不凡。那一道完全由巨大陵墓制成的沉重城门，更是让两人大开眼界。光是这一道门，那价值都是极其夸张离谱，不愧是东郡，真是叫人见识到了。两人来到城门时，就发现门口有着许多人在等着排队进城。一问才知道，原来这里是不允许有人街边路上过夜的。每天晚上都会有人巡逻，将露宿街头的人赶走，所以不少在城里住不下去的人，只能一到晚上就出城，要么找到便宜的民宿，要么就干脆几人一起弄一间便宜的小房子住着，然后每天早上再花一两个时辰的时间从城外赶到城内。而他们所想做的事情，不过就是活在东郡。这种拼命的感觉，直接看得陈八荒极其佩服。
，城门下足足有数十个入城的通道，进出的速度还算极快。没有让陈八荒他们等太久，就来到了城门下。才一靠近这里，陈八荒就感觉到心血来潮，下意识抬头朝着城墙之上望去，便看见那城墙上悬挂着一方墨焰，其上竟给陈八荒一种神圣的感觉。这绝对是一位极其恐怖的强者使用过的物件，才能带来如此威压。墨焰像是感受到什么一样，微微散发出光华。只是这异象出现的太快，瞬间就消失不见。就连城下那些士兵也没有注意到，陈八荒只感觉到自己身躯里的神魔之力似乎变得滚烫了一秒，很快那种感觉又消失不见。怎么了吗？身边传来林晨宇的关心声音，这让陈八荒也回过了神来。方才发生的太快，陈八荒也不敢确定是不是自己感觉错了。没事，轮到我们了。不再多想，陈八荒带着林晨宇继续走进城里。只是他们却不知道，在距离这里不远的一间学院深处，一位带着高官的老者忽然露出疑惑的表情，他远远朝着城门的方向望了过来。只是扫了几眼，也没有找到任何奇怪的地方。似有妖魔气息出现，是我感知错的，还是说有带着妖魔气息的东西进了城？这老者思绪片刻，最后却是摇了摇头。算了，进了城，自然有着人去看管，管我这老人家何事？回到城下，当一进城，陈八荒便感受到了深深的震撼。一眼望去，无边无际，人头涌涌，人山人海。陈八荒都不敢确定自己以前有没有见过这么多人，所有进入眼帘的全是人。这里的人，每个人脸上都是行色匆匆。就像是有着什么事情要做，每个人看起来都很忙碌。这是陈八荒在泰安从未见到的神态。走进城中，却能发现这里的街道被分成了井井有条的各大街区，坐着不同生意的人便直接去相应街区就行了。其中一个方向便吸引了陈八荒的目光，还没有靠近，便能感受到那个方向传来的淡淡药香。在还没有来这里之前，陈八荒便和林晨宇说好了，如果要做生意的话，那自然还是要以丹药为主。毕竟身边除了一个陈八荒，还有一个真正货真价实的荣春秋。有他们两人在。起码丹药的来源那就绝对不是问题。陈八荒能炼制低品格、高品质的丹药，而荣春秋则是能炼制六品甚至七品的丹药，这就已经足够开一家丹药店铺。所以两人一来，此时也是直接朝着丹药有关的方向前去。才一进来这条大街，扑面而来的便是药香味，随处可见的全都是各种丹药店铺。两人对视一眼，便随意找了一家店铺走了进去。才一进门口，马上便有伙计上来迎接。两位客官，我们宏远居的龙虎丹可谓是城中一绝，你们绝对没有来错店铺。才一听见这话。林晨宇的俏脸便是微红。所谓的龙虎丹，那自然便是增强男修士那个地方的。就算成了修士，一样也还有着常人有的七情六欲，毕竟又不是彻底断了六欲。一看见他们两人，这夫妻一起来的，自然让店铺伙计上来推销。陈八荒脸上露出古怪的笑意，不过还是强忍没笑出声来。你这龙虎丹是极品丹药，是什么品质？又要卖上什么价格？一听这话，那伙计就知道这是熟手，绝对不是那种可以随便哄骗的小白。我们共出售五品龙虎丹，我们只做上品丹药。中品的都不配放在我们店里，最顶级的五品龙虎丹只要二十万下品零食一颗。只是一听这个价格，就让陈八荒顿时一愣。五品丹药在泰安最了不起能卖个十万，那已经很夸张了。现在区区一枚龙虎丹，竟要卖到二十万零食。要知道，这二十万零食都相当于林家在一个城市一年的收益了。虽然知道东郡是个大地方，但是也没有想到这里的物价这么夸张。能拿丹药出来让我看看吗？看见好像有成交的可能性，那伙计脸上更是带着了谄媚的笑容，急忙回头去喊人：“掌柜的。”有客人要买五品龙虎丹，您拿一颗龙虎丹出来，让贵客验验货。还不等陈八荒反应过来，那后堂就像是卷起一阵小旋风一样，一位中年人拿着一个锦盒就急匆匆走了出来。一颗浑圆的丹药被装在那锦盒当中，对方小心翼翼地拿出来。陈八荒扫了一眼，心中就大概有了数。这丹药品质确实不错，足以达到九成八的样子，难怪对方会这么小心。只是可惜，陈八荒高品质的丹药实在是看过太多。此时看见这九成八的丹药，也只是淡淡点了点头，还算不错，不愧是东郡。这里的炼丹师的水平果然比泰安城不知强多少，能炼制五品丹药的炼丹师估计在这里也不少。就在陈八荒和林晨宇观看那丹药时，身后却有着一大群的人靠近了过来。一群身穿华服的公子哥们朝着这家店铺靠近了过来，都让开，没看见我们来了吗？真是一群不长眼睛的愚蠢家伙，连我们的路也敢挡住。这群人才一出现，这热闹大街上的人急忙朝着两边的店铺逃进去。看这个样子，估计没少见过这群公子哥做坏事。又是这群家伙，他们仗着自己是太平学院的学生，便敢如此嚣张吗？嘘，你小声一点。这群家伙本身就来自各个藩国，不是藩王之子，便是当地大族。每年这个时候，总是会有这么一群外来的院生会来嚣张一下。等到他们进了学院之后，就会乖乖的了。现在还是别招惹他们了。旁边不断传来窃窃私语，那些路人也纷纷让开了路。对于这些嚣张的小子，自然会有人出来教训他们。掌柜，我要的龙虎丹呢？这群人一来，就直朝着这家丹药店铺走进来。这也不奇怪，龙虎丹这种东西，本来用的最多的便是他们这些公子哥。这群人才一到门口。便看见站在门前的林晨宇，虽然东郡很大，但是林晨宇的容颜在这里还是一样出色，只是站在店里便像是一朵莲花，清纯出尘。
这群公子哥只是看了一眼，双眼便是一亮。哎呦，这是谁家的小娘子啊？长得如此漂亮，怎么要和个小白脸一起来这里买龙虎丹啊？莫不是这个小白脸床上功夫不行，全要靠这龙虎丹帮忙吧？这群公子哥好像忘记了，他们来这里也是因为要买这龙虎丹。要说需要帮忙，要靠丹药的人是他们才对。来，小娘子，不要和这种空虚的小白脸一起，来和我们一起去玩玩。你想什么，我们都能给你弄到什么。只需要陪我们喝喝酒就行。对方的眼神不断从林晨宇身上各处扫过，看着林晨宇那姣好的容颜，还有那身姿，直接看得他们眼珠子都要瞪出来了。而就在另外一边不远的店铺里面，三位年轻人正在那家店铺里面购买丹药，此时也正是看见了这一幕。从三人身穿的衣服便能看得出，他们出身绝对不凡，而且身上还有着一股说不出的威压，绝对是有身份的人物。其中一位身材健壮的青年看见这一幕，忍不住冷冷哼道：“这群家伙以为自己考进了学院。”就能如此目中无人？我们学院有这样的人进来，真是太丢人了。看见这位青年，就想要冲上去找对方那群人的麻烦。他们三人当中，一位穿着紫衣的女子，却是伸手拦住了他，发言道：“不要冲动，这群人应该是东院的学生，我们如此上去教训他们，怕是会让东院记恨上我们。你也不是不知道，我们两院的关系这些年已经越来越差。你这里要是直接动手，小一点就是我们个人的冲突，往大一点说，就是我们西院学长欺负东院后辈。”听见这话，发言道：“脸上满是不甘，指着前面。”难不成我们就要这样看着这群家伙，如此败坏我们太平学院的名声？就在此时，一直没有出声的那位男子忽然打断了他们两人的争吵：“先不要着急，好像有些变化。”两人急忙朝着那发生争吵的地方望去。那群公子哥一副生怕面前美人逃走的样子，直接把对方的店门口都堵住了。掌柜看见情况不对劲，急忙摆出一个笑脸，朝着前面走去：“几位公子，这里还是城内，不如就这样算了。我会拿最好品质的龙虎丹给各位公子，保证你们满意。”掌柜脸上带着笑，想要上来拉开几人。只是才一靠近，那群公子哥便直接朝着他挥出了一巴掌。啪！能加入学院的人，自然都有一身修为在身上。这只是一个卖丹药的店铺掌柜，哪里能和这群人相比？只是一巴掌，便直接把那掌柜打晕在场中，直接晕死过去。远处那些店铺的掌柜看见这一幕，急忙朝着远处走去。这东郡城中自然有着东郡的规矩，一般人也不敢在这里动手。只是面前这群公子哥，在自己家乡早就已经横行霸道习惯了，此时根本就不怕这里东郡的人。嘿嘿，接下来就到我们来玩了。不如就在这里动手。其中带头的那位公子哥已经靠近到林晨宇的身前，他直接伸出自己的咸猪手，朝着林晨宇身上摸去。只是才刚刚伸出一点，旁边便有着一道劲气朝着他横扫而来。这一拳实在是太快。那公子哥其实一直都有留一个心眼，就是知道身边的陈八荒会出手。只是他还是太错估了陈八荒的速度，这一掌直接打在了他的手掌上。一瞬间，这位公子哥就感觉到自己的手掌好像直接没了力气。你竟敢废了我的手机！那公子哥脸上露出惊怒的表情。不断朝着身后退去，到了他们这种境界，只是区区手筋被废，并不是什么不可挽回的事情。让这位公子哥生气的原因，还是陈八荒竟然敢对他们动手。一向只有自己欺负人的份，什么时候轮到别人来欺负自己了？小白脸，你这是要找死啊！对方的声音中都直接带上了杀意，那想要直接当场弄死陈八荒的杀机，简直就是没有任何隐藏。丹药店铺前，一群公子哥已经将这里团团围住，旁边无数目光朝着这边投来，只是不少人眼中都带着怜悯之色。这群公子哥能被学院看上。证明他们的天赋都不错，有了天赋，再加上家族里面源源不断的丹药加持，此时一眼扫去，面前这群人最低也是一个金丹境的修士。而陈八荒这边，众人根本没有在他身上感受到元气流动，只把他当成是一个普通人。哎，这小两口也是倒霉，怎么就碰到这群混蛋公子哥了？这群家伙还真是不怕死，还得要府衙的人过来收拾他们。只是可惜，不知道这个少年能不能撑到府衙的人赶回来了。没有人看好陈八荒，毕竟他们之间的差距看起来实在是太大。小子，你现在跪下来。给我们每个人磕十个头，再把你身后那小娘子主动奉献上来，那我们还能考虑饶你一条小命，不然明年的今天就是你的忌日。嚣张无比的声音从其他公子哥嘴中响起，哪怕是对于自己人受伤了，他们也只是哈哈在笑。这群公子哥虽然混迹在一起，但是可不会去管同伴怎么样。就算是在这么多人的目光下，他们依然是我行我素，丝毫没有将这城里的规矩放在眼里。陈八荒没有和这群人渣说话，只是静静地伸出了拳头。有些小事，陈八荒会忍让，但是一旦牵扯到林晨宇的事情，无论对方是谁。无论对方有着怎么样的身份，那都只有一个下场。你们的废话，说完了没有？陈八荒主动踏出一步，说出来的话却是让全场哗然。大家都没有想到，这个年轻人是如此的不理智。面对这么多人的时候，还要主动出来挑衅，这要是被这群公子哥直接打死在场中，也有可能啊。虽然他们事后可能会遭到什么惩罚，但是陈八荒的小命都没了。哈哈，小白脸，你是觉得你这样站出来是很帅气吗？对方几人直接笑着，眼泪都要出来。他们看向陈八荒的眼神。就好像是看见什么不自量力的蝼蚁，竟然敢主动来招惹他们这些高高在上的大人物一样。没有让他们继续废话，陈八荒眼中有着杀意流露，身躯里
直接开启了十数万血。对付这群家伙，还不至于让陈八荒直接火力全开，只是一瞬间，对方几人便发生陈八荒身上气息的变化。什么？体修？对方没有半点元气，却能有着强横的气势，那这便只有一个可能性。只是这非但没有让对方忌惮，反而是让他们彻底哈哈大笑起来。真是笑死我了！原来他是个体修，这种家伙也敢站出来，连一点元气都没有。你还有脸站出来？真是想出来挨打了吗？在任何地方，体修都是如此卑微。真正的大人物，全都是修炼元气的修士，也不是没有体修当中出现过什么强者，只是可惜这个比例实在是太小。在更多地方，体修都只是做炮灰来用。他们这些公子哥手下就养了不少。陈八荒不管他们在说什么废话，只是直接朝着他们靠近过去。才刚刚走出一步，便感觉到身前一寒，朝着前面看去，这才发现对方已经发出了一柄飞剑，直接朝着自己斩来。这飞剑一出，马上就让两边的围观群众连连惊呼了出来。毕竟，飞剑一般都是中武境的修士才能使出的手段。这群公子哥，别说中武境了，就连元婴境都才刚刚踏入没有多久。之前在不远处的那三人，其中便有一人认出了他们的手段，是飞剑符。这是直接从真正飞剑法宝上面取来的一道剑气，能让人短暂运用飞剑。只是这样一来，那飞剑也要元气大伤，不是必要都不会有人这样做。这群家伙的家族里面，怕是有着一尊剑仙了。哎，那个体修小子。这下是麻烦了。本来体修最怕的便是灵活的元修，其中最怕的便是能使用飞剑的修士。毕竟对方可以隔着很远便攻击体修。你体修的身躯再坚固，能有飞剑坚固吗？剑修也是所有修士中最为克制体修的人。这几人的眼界极高，只是看了几眼便看出场中的变化。只是下一秒，他们脸上的表情直接凝固在脸上。那位在他们嘴中已经没了希望的体修小子，看见那一柄飞剑朝着自己刺来，不断没有退去，反而主动朝着飞剑走去。看那个样子。就好像是自己主动朝着飞剑上面撞去一样，如此锐利的飞剑，就算是金铁也能直接洞穿，更别说是体修的身躯了。只是所有人都没有想到的事情，就发生在他们眼中。当那飞剑像是一道闪电，朝着陈八荒的喉咙刺去时，陈八荒却在最后时刻忽然伸出了手，这伸出的手正好紧紧握住了飞来的飞剑。而这个时候，飞剑的剑尖距离陈八荒的喉咙只有着一步之遥。看见这一幕，所有人都忍不住为陈八荒捏了一把冷汗。这小子也太大胆了，这是用自己的要害来赌命啊！他也没有其他办法了。机会就只有一次，好在这机会被他自己抓住了。能抓住飞剑，那接下来的战斗，陈八荒还有着一丝机会。只是那使出飞剑的公子哥，脸上却是露出了诡异的笑容。小子，你以为本代的飞剑是这么好接的吗？我特意放慢了速度，就是不想让你这么快就绝望啊！你把我兄弟的手筋给挑了，那我就把你的几根手指头给割下来，这很公平吧？对方冷笑一声，便开始不断催动飞剑。那被陈八荒紧紧抓在手中的飞剑，此时却好像不断晃动起来，就好像活过来了一样。听见对方这话。众人的脸色也是纷纷一变，这才知道原来不是陈八荒接住了对方的飞剑，而是这个公子哥故意把飞剑的速度变慢，给陈八荒一丝希望而已。陈八荒面无表情，手中紧紧握着对方的飞剑，原先已经没了动静的飞剑，此时随着对方的动作，渐渐开始灵活动了起来。陈八荒能感觉到一股锐利之意不断从其中加强着，这感觉就好像是要直接把陈八荒的手指头给直接切割掉一样。对方脸上已经带上了狰狞的笑容，他似乎已经看见陈八荒几根手指头掉在了地上。最后跪倒在地上痛苦的模样，他甚至已经想好了要在陈八荒面前把他的手指头一根根踩成肉泥，让陈八荒试试什么才是真正的绝望。不断催动着家族长辈给自己的飞剑符，朝着其中注入元气进去。只是注入了一刻、两刻，那元气就好像不用钱的一样，源源不断朝着里面注入进去。本来应该变得锋利无比，直接割下陈八荒手指头才对的。只是那飞剑在陈八荒的手中不断挣扎着，却是怎么也挣脱不了。怎么可能？看见眼前这一幕，他脸上露出难以置信的表情。而陈八荒的表情却是越来越冰冷起来。你想要割了我的手指头？就凭这玩意？感受着还在不断加强的飞剑，陈八荒的手指开始用力。下一刻，只听见一道清脆的声音响起，咔嚓！所有看向这里的人全都直接看傻眼了。那应该锋利无比的飞剑，竟被面前这体修直接用手给捏断了。所有人直接看傻眼了。要不是亲眼看见，他们根本不会相信这种事情。从来只有听过飞剑是怎么从千里万里忽然飞出来，将敌人的头颅割掉。从来没有听过。什么人能直接用手的力量将飞剑捏断？面前发生的事情实在是太匪夷所思。陈八荒轻轻一甩手，把那断剑直接丢在了地上，眼中还有着不屑。他曾经见过拉他前辈的剑，那剑才是真正的飞剑，强大无比。只要一出现，绝对能令人生出绝望。至于面前这小子飞剑，算是什么？不过只是一道符咒而已，甚至都没有自身真正的剑身所在。捏碎飞剑后，陈八荒直接朝着前面走出。怎么样？原来你们就这点手段啊？那接下来那就到我了。还不等那几位公子哥反应过来，他们便感觉到面前有着一股杀意爆发。面前这个他们看不起的体修小子，身上忽然爆发出一股恐怖气息。下一刻，便看见陈八荒轰出了几拳出来。明明他们中间的距离还有着很远，但是一股极其强大力量直接扫向他们。
，根本就没有任何能抵挡的可能性。陈八荒的几道神魔翼，直接将面前这群家伙全部横扫在地。一切发生的实在是太过突然，别说是旁边的围观群众，就连这几位公子哥也完全没有反应过来，只是觉得一股大力袭来，自己众人便直接被扫倒在了地上。而且这还不是结束，他们倒在地上，痛苦的哀嚎着。从小锦衣玉食的他们，十什么时候试过被人直接打翻在地？陈八荒缓缓朝着他们走了过去。站着俯视着这群家伙，你们想要断了我的手，那我也要给你们一点教训。陈八荒的声音才响起，远处便有着一道女声遥遥传来：“别动手，不要伤了他们。”陈八荒也听见这道声音了，只是他理都没有理这突然出现的家伙。方才自己被这群公子哥围攻的时候，怎么不见这女人出来？现在自己占了上风的时候，这女人才出来叫自己停手。这个世界有这么便宜的事情？直接在那女人的声音中，陈八荒重重一脚朝着这些公子哥的手腕踩了下去，只是瞬间一道道惨叫声响起。要知道。陈八荒轻轻一脚都能直接把石头踩成粉碎，更不要说是踩人的手腕了。连续几脚下去，直接彻底把他们的手腕踩成了碎片，这很公平。他们想要陈八荒的手指头，现在技不如人，那就付出自己的手腕作为代价。而且对于他们这些公子哥来说，家族里有着无数灵丹妙药，这手腕的伤不会影响他们多久。不过，只要看见他们现在的痛苦，陈八荒心底的那口气也就出完了。才停下动作，面前便多出了三道身影，只是朝着他们一扫，陈八荒便能感受出他们全都是元婴境的修士。而且绝对不是才踏入这个境界的修士。问题是，他们的长相非常年轻，就连那眼眸里面也是非常干净，一看就知道这群人的真实年纪绝对不大。能在这种年纪便有着如此修为，这几人绝对就是真正的天才人物。人才一站稳，其中一位紫衣女子便露出了怒色：“你可知道，这群人全是今年加入太平学院的学生？你现在废了他们，你打的不只是他们的脸，还有我们太平学院的脸。而且，你这么一来，还直接得罪了他们身后的人，你真是太莽撞了。”听见对方这连连训斥的话，陈八荒的表情也是一冷。也就是说，他们要割了我的手指头，我就只能乖乖的站着，看着他们对我下手，还看着他们对我妻子说出那些话语。陈八荒的话直接让面前这女子瞬间变得哑口无言。这个时候，他身边那位范言道急忙站了出来：“抱歉，子宁是好心的，他只是不想看见你被这群人后面的势力报复而已。”子宁就是心直口快，说话太快，其实他真的没有什么恶意的。范言道连连帮身边的伙伴解释，他们几人对陈八荒确实没有什么恶意。只是已经习惯了这样对待小辈。听完对方的解释，陈八荒也只是冷冷一哼。不管对方是带着什么想法来的，都和自己没有任何一丝关系。他只是来自己想看看东郡的丹药。谁能想到还遇到这群公子哥，真是把一天所有的好心情全部都给直接糟蹋了。直接无视着突然出现的三人，陈八荒转身朝着店铺里面走了进去。陈宇，我们先走吧。林晨宇也朝着陈八荒一点头，他的脸色多少也带上了几分寒意。毕竟心情本来不错，突然遇到这群登徒浪子，哪里还有什么心情？看见那位掌柜还倒在地上。陈八荒过去，轻轻拉起了他，同时朝着这掌柜输送进了一丝力量，将他直接唤醒过来。也不等这掌柜反应过来，陈八荒朝他微微一点头，便直接离开。喂，你要就这样离开吗？你就不怕他们来找你报复？陈八荒扫了对方几眼，只是冷冷说道：“这里是东郡还是土匪窝？是不是可以随意就这样动手？这里的事情，府衙没有人来管了吗？如果真的没有人来管，那就让我自己来管。”充满杀意的声音响彻在大街之上，直接让那三人也是一顿。没有想到，面前的陈八荒竟如此大胆，就连这种话也敢说。陈八荒不再和这三人继续废话，直接拉着林晨宇离开。自从听了拉他前辈的话，就让陈八荒放松许多。只要对方不是直接出动大成境的修士过来，来报复自己，哪怕是找宁神境修士来，陈八荒都有着对付对方的底气。离开这条街区，本来陈八荒是想直接离开，但是却被林晨宇叫停下来。我们这一次是要出来找做生意的地点，虽然前面有些不愉快的事情发生，但是我们可不能让这些事情影响到我们。似乎是看出来陈八荒的心情不好。林晨宇还笑着说起，原先有些不爽的心情，此时只是看着林晨宇那笑脸，都让陈八荒的嘴角挂上了笑意。好，就听你的。这条街区比他们想象中的还要更大，丹药对于修士来说是绝对重要的东西。陈八荒也注意到，这里丹药店的特点便是能将其中一种丹药炼得如火纯青，能拿出来贩卖的全都是九成五以上的品质。每个炼丹师所擅长的方面都不同，唯有真正深入钻研，才能将一种丹药吃透。正是因为有了这一种王牌丹药做主打，才能吸引来客人。对于修士来说，高品质的丹药对他们才有极大的吸引力。这便是东郡丹药店大多数使用的经营手段。难怪自己遇到的第一家店会以龙虎丹来做主打了。龙虎丹这种东西，对于任何修士来说，特别是男修士，都有着不可言说的重要性。哪怕只有五品，也能成为最热门的产品。毕竟东郡当中，元婴境和金丹境的修士才是最多消费龙虎丹的人。只是一瞬间，陈八荒脑海当中也闪过不少适合的丹方。不过最大一个问题，还是现在的陈八荒暂时还在练三品丹药，想要拿得出手。那起码也要有四品，对应金丹境修士。看来自己还要回去琢磨一下，什么时候开始练四品丹药。怎么样，你可有信心？
。看见林晨宇的表情，陈八荒便笑着点起了头来。这自然是没问题，我能提供两到三种品质完美的四品丹药，到时候再加上荣春秋的更高品丹药，一定能吸引到这东郡的人。不管到任何地方去，丹药的品质还是最重要的事情。陈八荒的底气便在于他的体内炼丹术能炼制出高品质的丹药，而且极其稳定，极少说炸炉和失败的事情存在。对陈八荒来说，炼一炉丹药便是赚一炉的钱。而且还能锻炼到自己的肉身，这绝对是一举几得的事情。看见陈八荒脸上的信心，林晨宇也是暗暗在心中下定着决心，他也要多多努力，将陈八荒的丹药经营起来。确定了生意没问题后，两人便直接找起了那些空店铺，只是随便问了一家，对方竟直接爆出了四百万下品零食的恐怖天价。那地段还非常一般，都没有什么客人来。不愧是东郡，这店铺的价格还真是吓死人。终于在逛了小半个东郡丹药街道后，让他们找到了一家最适合的店铺。两位贵客，你们的眼光真好。这家丹药铺子地段极好，而且后面还有着三进院子，院子里面也配置了炼丹房，下面的地火品质绝对足够你们使用。以前这里那位老东家便是卖丹药赚了大钱，要不是为太过年老找不到继承人，他也不会拿出来卖。推销店铺的人不断说着这里的好处，陈八荒也跟着点起了头来。这个地方环境确实不错，外面临近几个街道的交汇处，来来往往的客人极多，绝对是个不错的地方。而且后面的院子也正适合他们和荣春秋带上一众弟子住下。买下这里后。也不用另外去找地方住下，看来以前在这里居住的人应该也和他们一样，自己能炼丹。这里最便宜要多少灵石？现在唯一的问题便是灵石了。林晨宇出来时带上了林家宝库中的大部分积蓄，只留了最基础的流动资金给大长老。这绝对是一大笔钱，只是别忘记，这也是唯一的一笔钱。在还没有收入之前，他们全靠这一笔灵石在东郡生活。这里随随便便吃顿饭，买点炼丹的药材也要一大笔支出。林晨宇现在作为管家婆，自然是要处处的精打细算，很便宜。这里只要七百万灵石便可交易。看见对方笑眯眯说着这话，陈八荒的表情都要凝固了。七百万，荣军炼制一颗七品的完美品质丹药，那才能卖个百万灵石，那可是给大成进修士的丹药。真不愧是东郡，总是能让陈八荒他们时刻感受到，这里和泰安城完全不同。什么叫真正的寸金寸土？两人脸上满是犹豫之色，他们非常看好这里。只是就算把身上的钱全部都弄出来，那也不够用。就在这个时候，门外忽然响起一道有些熟悉的声音：“老郑。”这两人是我的救命恩人，你可不能这样对他们啊！两人朝着外面望去，便看见之前卖龙虎丹的那位掌柜朝他们走来。这位小兄弟救了我一条命，请看在这条命上，再给他们一个价格吧。之前卖龙虎丹的掌柜，此时脸上满是认真，完全没有任何一丝开玩笑的事情。那位销售房屋的中介看见对方认真的表情，也是忍不住一惊。我说老陈，那你可言重了。既然是你的救命恩人，那我自然不能亏了这两位。这样吧，我也是帮人出手的，直接按照最低价570万来。听见只是一下子。这个价格就直接少了130万零食，就算是林晨宇脸上也忍不住露出激动兴奋的表情。两位，这可是对方交代下来最低的价格，天地良心啊！陈八荒一向都是果断之人，听见这话也是点了点头。这个价格绝对是已经有赚了。行，那就成交吧。听见这话，对方还是乐了，毕竟就算没有另外多赚钱，他也有一笔提成。至于完全不赚钱，那可就是不可能的事情。那位老陈看见成交了，对着陈八荒两人一拱手，恭喜两位，其他的话也不多说。等你们安顿下来，有空随时来找老哥。我虽在东郡只是个小人物，但是还是认识一些人。能说出这种话，对方就已经非常够面子了。留下话后，他也知道这交易店铺还得忙碌，没有继续留下来打扰。而陈八荒和林晨宇两人则是一路跟着对方去了好几个地方，一直跑到快要天黑，这才把所有手续搞定。等到两人站在空荡荡的店铺里，脸上都忍不住露出了一丝兴奋的笑意。这地方不大，但是却是他们接下来的家。林晨宇忍不住靠在陈八荒身边，脸上还带着期待的表情。你说咱们这店铺要叫做什么名字好呢？陈八荒却是沉默了一下，他心中有一个主意，但是却说不出嘴。那便是直接在他们两人的名字上各取一个字“荒陈药铺”。只是陈八荒担心，要是等到自己离开了，那林晨宇一个人看见这店铺的名字，他将会有多伤心啊！结果却是心有灵犀。就在陈八荒心中闪过这个想法时，林晨宇已经用嘴说了出来：“不如就叫荒陈药铺吧。”这一份的默契，真是叫陈八荒都不知道自己要继续说什么好了。最后，陈八荒干脆不想了。管他以后那么多事情，反正现在就要这么叫。定下店铺名字后，林晨宇忽然一拍脑袋：“哎呦，忘记去叫阿柔他们过来了。如果今天没过来，那岂不是又要给民宿掌柜赚多一天钱？”陈八荒还以为什么事情，听见林晨宇这才迷的样子，也是忍不住笑了起来。陈八荒还没开口，林晨宇便非常认真的算了起来：“现在买下这店铺后，我们手中的流动资金可不足三十万了。这里面大部分都还要给你们买药材，其他方面自然是能节约就节约。在还没有能赚到钱之前，我们都不能大意啊。”现在的林晨宇。哪里有之前那种像是仙子一样的空灵，身上充满了人间的气息，就像是一个真正的管家婆一样。只是这样的林晨宇，却让陈八荒能更感受清楚，他更喜欢这样真实的林晨宇。
。比起林家家主，此时的他更像是自己的妻子。两人也忘记在空荡荡的店铺里面说了多少话，最后在城门都要关闭之前，这才赶了出去。回到民宿和众人一说，他们脸上也是露出了高兴的表情，至少这样代表他们已经有一个落脚点。原先心中对东郡还有些想法的大家，在亲眼见识过东郡的繁华，还有这里的灵气后，根本舍不得说一个走字。难怪这么多人一来到东郡。就算是混不出头，也要死在这里。接下来的日子，众人可就非常忙碌了。他们直接分成了两队。陈八荒带着荣春秋和他几位弟子，开始没日没夜的炼丹，务必要在开业之前把店里的各种丹药弄足够。至于主打，自然是交给了陈八荒。他从无数丹方里面找了三种最适合金丹修饰的丹方，分别是稳基丹、九阳真丹、固神丹。这效果自然也是这个境界修饰最常用的，稳定基础，增加修为，固定神魂。一开始，陈八荒也有想过。要不要弄点龙虎丹之类的花里胡哨的丹药出来？只是最后还是没有弄。要是弄了龙虎丹，怕是上门的全都会是好像那群公子哥一样的家伙。到时候林晨宇在店里，那岂不是主动被对方找麻烦？所以最后还是选择了最常见的丹药，同时保证了品质。陈八荒相信，只要一旦有修士来买过一次后，便绝对会成为他们家的忠实顾客。参考了附近的价格，陈八荒定了一个中间值，不是最低，也不是最高的，不过品质却能保证在九成九。这就是陈八荒底气所在。再加上荣春秋等人。他们炼制出了不少六品丹药，甚至是七品丹药，这绝对不会让人小看他们店铺。从低端到高端，他们这小小的店铺却是全部都包含了。除了炼丹的几人，其他人则是在林晨宇的带领下，不断去寻找着合作的药材商人。在做生意这方面，还真得是林晨宇，他总是能货比三家，找到一家最为便宜的价格。毕竟未来将会是长期需要供货，哪怕只是一点点价格的差距，在日积月累下来后，也会变得极其恐怖。众人便如此匆匆忙忙的忙碌快一个月的时间，这才终于开了业。林晨宇作为掌柜。亲自坐镇店里，阿柔则变成了招待的人员，而王家几兄弟自然是成了保护店里的保镖。再加上文雀和朱燕，店里的治安绝对是固若金汤。事实上，在东郡里面，遇到任何事情都能真的去府衙找人。东郡里面的各项收费如此昂贵，便是包括这最基本的治安费用。之前那种事情，就算在东郡也是极其罕见，完全是因为到了入学期，热闹无比的白玉广场站满了来自天南地北的年轻人，其中有些年轻人身后还带着不少下人，一看就知道有些来历。不过，更多的还是和陈八荒一样，是孤身来到这里的。毕竟，无论加入什么学院，最后都不可能带着自己的下人进去，所以带下人来完全没有什么帮助，甚至会叫人看不起。在东郡这个地方，谁没有一点身份，非要带几个手下，让人家知道你是什么家族出来的小少爷不成？陈八荒站在无数年轻人当中，看见这无比壮观的场面，心中也是无比震撼。难怪老陈让我小心，原来这就是入学期啊！陈八荒他们来的正巧，正好在四月的时候来到东郡，而这个时候便是东郡一段特殊的日子。如果单单从附近区域里面寻找好的苗子，那并不需要专门弄一个时间。但是东郡最少有着十几家大学院，更别说那些小门小派了。一年到头，要是没有一个固定时间，那不同时期来的人要如何统一开启课程呢？一个年头来，一个年尾来，任何让学院的讲师能统一他们的进度，总不能一个讲师负责一个吧？这边有了四月入学期，不管你是什么出身，统一都在这个时期招收弟子。除了那些真正天才的人物，不然不管你有什么身份，都要等到这个时间。哪怕是在大燕王朝中，也只有王都的教学资源能比得上东郡。不知多少天才少年少女经过长途跋涉，最后来到东郡求学。而陈八荒不过也只是其中的一个而已。站在人群中，陈八荒此时却是有些犹豫起来。他有神魔之体在身，其实已经不需要再去学什么特殊的功法。唯一来这里的原因，便是因为拉他前辈说的神魔后裔。虽然不知对方是什么境界，但是陈八荒能确定，一旦吸收对方身上的力量，自己想要踏入中武境，绝对不是问题。只是现在摆在陈八荒面前，则有着两个大问题。总不能遇到人就问，你们学院有没有封印什么恐怖危险的神魔吧？如果自己的元脉还在身上，那自然敢有底气让对方招收自己当弟子。但是现在就是一个平平无奇的体修，完全没有能修炼的可能性。这样的资质拿出来，那岂不是笑死人？陈八荒在这招生的白玉广场足足逛了一天，最后也没能拿定主意。离开白玉广场后，陈八荒没有直接回去店铺，而是像是漫无目的在城里逛了起来。虽说是逛街，但是陈八荒的动作匆匆，就像是在找什么一样。没错。自然是为了要找邋遢前辈，这事情还得去找邋遢前辈问清楚。不算那些门派，光是学院就有十几家。这要是选择错误，要到猴年马月才能找到那所谓的神魔后裔啊！在城里逛了几天，愣是一点对方的下落都没有找到了。距离招生最后的期限也只剩下几天。最后，陈八荒忽然想到了什么，急急忙忙朝着城外走出去。哪怕出了城，那些密密麻麻的房子还是热闹无比。陈八荒生生穿过这些房子，最后才来到一处偏僻的角落。他听城里的人说。这个地方早年好像有庙宇，只是荒废许久了。这样的地方在城外还有不少。陈八荒足足跑了三处地方，当在其中一座破破烂烂的小庙，看见篝火时，他都差一点笑出声来。一进破庙里面，果然马上就见到了邋遢老者。
正躺着睡觉，邋遢老者的动作就好像一直在这里，从来没有动过一样。只是对方身上的气息似乎好像有些变弱了，陈八荒也不敢多问。这个地方本来就偏僻，再加上邋遢老者这样子，哪怕有人从这里路过，他们也绝对想不到，面前这个好像老乞丐一样的人会是一尊尚武境的至强者。前辈，我来了。听见陈八荒的声音，邋遢老者下意识就把手中的酒葫芦藏紧一点。看见对方这动作，陈八荒也忍不住淡淡一笑，自己上次不就是多喝了那么一点点吗？这怎么还把自己防上了？前辈，我这次前来有两件事情想要麻烦你，一是那学院的名字，二是我资质的问题。是否有办法能让对方以为我的资质还行，能通过他们的测试？听见这话，邋遢老者却是直接笑骂起来：“你这小子，当我是神灵啊？老头子我，我哪里会什么伪装的手段？而且你为什么要伪装？你弄条新元脉进去身躯不就得了吗？”当听见对方的话时，陈八荒却是沉默了。元脉能被移除，自然也能被种植回去。不如那些抢走陈八荒元脉的人，要他的元脉有什么用？早在最开始，邋遢老者便和陈八荒说过，可以帮他弄元脉前来，只是却被陈八荒拒绝了。想要获取对方的元脉，那就必须是要在对方活着的时候动手，自己就亲自被遭受了一次那样的痛楚，几乎是抽筋拔骨一样的过程，痛到陈八荒当初都想要直接死在那里。正是因为自己承受了那种痛楚，所以陈八荒才不想要接受别人的元脉。这样一来，他和那些抢夺自己元脉的人又有什么不同？自己也别说什么报仇不报仇的事情，根本就和对方是一样的人。邋遢老者非常清楚陈八荒是什么人，此时看见他沉默，也是忍不住摇头。你这个小子什么都好，只是这脾气还真是太硬了。修行路，人人不都是为了自己？你这样坚持下去有什么用？难不成你想看着那些夺去你元脉的人一路变强，最后到你无法跨越的程度吗？只要你点头，我马上就给你去找一个上乘的元脉来。这就像是个诱惑，只要自己一点头，马上就能得到元脉。只是最后，陈八荒还是坚定的摇了摇头，不。我不是畜生，也不是禽兽，绝对不会做这种事情。如果要去抢别人的元脉才能变强，那这个事情还是算了。我不想变得和那些家伙一样，为了修为能完全没有下限。陈八荒斩钉截铁的声音响彻在这破庙里面，邋遢老者的目光也渐渐开始变得柔和起来。如果陈八荒就这样接受了其他人的元脉，虽然邋遢老者表面不会说什么，但是心中也会把陈八荒当成一个用完就丢的工具人。毕竟能为了修为毫无底线的人，今天可以抢别人的元脉，那明天说不定就会出卖自己。自己怎么可能会让这样的人守护在林晨宇身边？小子，算你命好！邋遢老者忽然咧嘴一笑，从怀中掏出了一个玉瓶，直接朝着他丢了过来。这一次，对方并没有和平常一样随便，而是坐起来递给陈八荒的。也从他这个动作中，陈八荒才发现，邋遢前辈身上竟然受伤了。他的腹部有着几条浅浅的伤痕，就像是被什么野兽抓了一下。难怪自己刚进来的时候会感觉到他的身上气息变弱。前辈，你这是？陈八荒脸上满是震惊之色，张了张嘴。却是说不出完整的话来。一直在陈八荒心中，邋遢前辈都是一个无所不能的存在。能伤到他的人，那绝对也是一尊上武境的大修士。低头看着自己手中的玉瓶，陈八荒心中有个猜测：对方早就猜到自己会找他，而正是因为这元脉的事情，这东西服下后，能让你体内的元脉渐渐复活。什么？陈八荒一向非常镇定，但是今天还是忍不住连连惊呼起来：复活已经消失的元脉，这是有可能的事情吗？陈八荒可是非常清楚的记得，当初对方是怎么从自己身上将那元脉血淋淋的取出来。在彻底昏迷之前，陈八荒曾看了一眼那元脉，看起来就好像是一副骨头，只是上面全都是血淋淋的。不然你小子以为我身上这伤哪里来的呀？我可是去把那荒兽的老巢都翻了一遍，这才虎口夺食，弄回这点还原液。荒兽，那是对于存在大炎王朝外的无尽荒域中的强大凶兽统称，各种不同境界的荒兽都有，能让邋遢前辈受伤的，那绝对是上武境的存在。甚至因为荒兽天生肉身强大。绝对会比同阶修士强大，陈八荒都不敢去想邋遢前辈遇到的荒兽有多强大。想到这里，陈八荒朝着对方深深一鞠躬。虽然对方一直说着只是为了让自己更好的保护林晨宇，但是如果没有他，那便不可能有现在这个陈八荒。多谢你，前辈。切，你小子什么时候也会这一套了？虽然嘴上说着无所谓，但是陈八荒还是能从对方嘴角看见了一丝淡淡的笑意。好了，小子，我可要养伤去了，这段时间都不会轻易出现。你还有什么话就快说，别在这里哭鼻子。真是一个嘴硬心软的前辈。陈八荒也知道对方的性情就是如此，此时不再浪费时间。前辈，你还没有告诉我，那关押什么后裔的学院叫做什么？邋遢老者不知是想到了什么不好的回忆，连连摆手，是叫什么太平还是和平？总之有个平字。反正你小子看见一群很喜欢装成正人君子的家伙，又很喜欢多管闲事的人，就绝对是他们。那位什么后裔就是被他们多管闲事抓回去关押的。只听见对方的话，加上这几天的经验，陈八荒很快就确定了下来。太平学院，东郡中排行前五的大学院。据说其学院创始人也是一位上武境的大修士，当初还是大炎王朝中的重要大臣。只是后面不知发生了什么，这位前辈下野了，远离朝廷，开创了这太平学院。说是只靠自己一人
只能开一世的太平。想要开启万世太平，那就必须培育更多的人才，最后才会来到东郡创建学院。不过在学院进入正轨之后，这位前辈也不知道去哪里云游了。偶尔有人会看见他回来，也有人说他就在学院里面避世，只是却没有人敢进学院里面试探。这位前辈最出名的事情便是嫉恶如仇，似乎他下野的原因也和这个有关系。他的眼里容不下沙子，所有在他面前作恶的人都会被他抓进学院里面教育。教育的通，那就放了。教育不通，那就继续教育。之前陈八荒也猜测，或许这就是自己的目标。但是同样拥有关押人的学院，还有着其他好几家。这种事情，怕是只有邋遢前辈这样的人物才知道。哪里是陈八荒能猜到的？还想多请教一点事情，只是邋遢老者才一个转身，就直接消失在陈八荒眼前。还真是说走就走。摇了摇头，今天来这里的收获巨大，剩下的事情也应该自己想办法来解决了。总不能发生什么事情都要一直依赖前辈。没有去其他地方，而是直接将邋遢老者给的药液直接打开。才一打开瓶子，一股说不出来的玄妙气息便从其中飘荡出来。陈八荒不敢打开放太久，怕其中的效果变差，急忙倒进了嘴里。才一入口，陈八荒就瞬间感觉到大脑像是开启了什么一样，轰，仿佛是一道对陈八荒已经关闭许久的大门，此时重新朝他打开了。陈八荒能感觉到这滴药液正在自己身躯里面发生着不可思议的变化，那已经变成一片荒芜的圆脉大地，此时就像是久旱逢甘霖一样，借助这药液的帮助，不断在恢复着。别小看这药液，就只有一滴。但是其中蕴含的生机却是极其恐怖，而且其中还蕴含着一种关于时空的气息，仿佛是在已经消失的时空中，在帮陈八荒找回那消失在时空里的圆脉。一道光芒在身躯里面绽放开来，陈八荒瞬间瞪大了双眼，脸上全是压抑不住的激动。这是原理的感觉，在身躯失去圆脉这么久后，他终于又感受到这种感觉。一片荒芜的干涸大地，像是一片死地一样，其中充满着绝望。只是在那低不知是什么来历的药液滴入身躯后，却发生了极大的变化。先是一点生机再生。一道淡淡的光芒在半空中爆裂开来，然后便是第二道、第三道。当无数光芒在陈八荒早已经干涸的圆脉大地中觉醒时，陈八荒脸上满是激动无比的表情，这实在是按捺不住激动，急忙伸手朝着前面一挥，一股透明无形的元力便从手心前涌现。元力，当看见这元力时，陈八荒脸上真的差点流下泪水。只有失去后才会知道这东西对自己的重要性。虽然元力非常薄弱，但是陈八荒的动作却是无比小心，感受了一下身躯里的圆脉，那是中品圆脉。而且陈八荒能感觉到自己的圆脉还没有彻底觉醒，就好像是还需要足够的时间才能恢复到最完美的状态。此时只是一个开始，陈八荒相信会随着时间变化，让自己身躯里的圆脉变得更强。一般来说，圆脉都是出生就已经固定的，只是就连圆脉没了，都还可以再生出来。此时能不断变强，那又有什么可惊讶的？呼，中品圆脉，这倒是勉强能达到学院水平，只是感受一下自己只有练气境的修为，还是让陈八荒苦笑。一切得从头再来，不过也无所谓。反正自己的底气还是在体修上，包括就算是以后拥有元力了，自己的重心还是会放在体修上。唯有修炼过神魔之体的人才会清楚，这门体修功法有多强大。神魔之体才是自己的立身根本，至于元力，不过只是锦上添花的东西。在破庙里面休息了一会后，陈八荒便急匆匆朝着城里赶去。虽说入学期还有几天，但是每个学院每年要招收的弟子数量可是固定的。要是自己晚到了，而没了名额，那岂不是要在外面浪费一年的时间？入学广场，十几家学院。还没有人离开，不同学院就像是摆摊一样，将自己学院的好处全部都给写了出来。这样做自然是为了抢弟子。别小看任何一个天才，每一年比其他学院多一位天才少年入学，那便比别的学院多了一份底蕴，不但能得到东郡王资源的奖励，而且还能加强学院的力量。十几家学院，每年这个时候都好像是要抢人一样，这是一场无声的战斗。要是抢不过对方，那只会一年比一年差，一年资源比一年少，最后甚至会陷入死循环，越做越糟糕，甚至是直接被拆散。要知道，东郡从来都不只有十几家学院，不知多少强者创建的学院，全都消失在历史的长河里面。此时，每一位从广场走过的人，都成了他们互相争抢的对象。这位小兄弟，我一看你就知道，气息悠长，最是适合我们学院。那位年轻小哥，可别听他们乱说，他们学院是出了名的气息短，人也短。吴老三，你这是什么意思？这是想要直接开打不成？哼，打就打，好像我们万象学院会怕你一样。学院和学院中的火药味也是极其浓郁。看见那些学院中的讲师，想是要动手。也让那些想加入学院的人急忙朝着旁边退去。这要是莫名其妙被打伤了，那才是真的哭都不知道要去哪里哭。当然，吵起来的大部分都还是排名垫底的学院。至于排名靠前的学院，他们早就靠名气招收了不少天才人物，哪里会和那些学院需要为了人才而大打出手？陈八荒便在这个时候走进了广场里，看见还没有散去的众人，陈八荒也忍不住暗暗松了一口气。自己要是再来晚一点，说不定还真要错过了。抬起头来，目光很快就锁定在了不远处的太平学院上。只是才望过去，陈八荒便皱起眉头来。他在太平学院的位置上看见了上次遇到的那三个人。
，便是上次等到陈八荒将那一群公子哥打跑之后才出现的三人组。他们是太平学院的人，这可就有些不妙了。上次自己可没有给他们留任何一丝面子，谁知道这群家伙会不会记仇？只是没有办法，谁叫自己一定要进去？没有办法，只好硬着头皮靠近过去。这太平学院的阵势极大，足足派出了数十名弟子，还有三四位讲师出来。能当上讲师的，自然全都是中武境的修士，不是开玩笑的。陈八荒猜测，单单是这一个太平学院。就拥有比整个泰安城都要更强的实力，不，甚至是完全碾压的实力。那些讲师身上的气息很强，陈八荒猜测，估计也只有孤独寒那种强者可以和他们一比。而这样的讲师在东郡还不知有多少。果然，不能在泰安城那个地方当一只井底之蛙，没有选择那三个人所在的方向，而是特意绕了过去。你好，我想要加入太平学院。正站在那边的几位太平学院学生听见这声音，都将目光投来。只是等到他们看见陈八荒时，打量了一下他身上的气息，脸上便露出了不屑的表情。陈八荒来这里的路上，已经紧急吞了十几颗丹药，但是也才让境界修炼到了炼气四层的样子。这等境界，可能就连那些大家族家里的孩童都不如啊！能加入这太平学院的学生，全都是精挑细选的。现在看陈八荒的修为，自然看不上眼。喂，那个小子，你不适合太平学院，你还是别站在这里，我怕我们学院的名声被影响啊！这么大的年纪才是炼气境，你这资质真是太搞笑了。原先还只是几个人注意到这边的事情，只是那人一嘲笑后，越来越多的目光纷纷朝着这边望来。陈八荒的面色一冷，直接望向了嘲笑自己的那人。修为很重要吗？你是想要被打得在地上打滚吗？陈八荒直接对了回去，他可不是会忍气吞声的人。没有原力又怎么样？听见这话，直接让附近众人跟着哈哈大笑起来。这小子是什么人啊？他在这里说什么梦话？没有原力怎么样？那不是一个废物吗？还能怎么样？你看这个家伙，就算没有二十也有十几了，才练气境，这一看就知道，绝对是真的废物。这种人也敢来我们太平学院？充满嘲笑的声音从各处不断传来。能在现场的，那自然全是修炼了原力的人。可以说，他们天生便和陈八荒站在了两个队里面。那被陈八荒问到的人，本想继续嘲弄他的，只是身后却传来了讲师们的目光，这让他也收敛了一点。这人不在意陈八荒是什么人，但是他可不想在这里给讲师们留下什么不好的印象。喂，小子，我们这是太平学院，是招收有原力的学生，不会招收你这种人的，还是滚开吧，别在这里继续玩了。他还没动，陈八荒已经动了。你还没有告诉我，就算没有原力，那又怎么样？陈八荒的双眼中满是平静，那双眸子就好像蕴含了星辰一样明亮，只是说出来的话却是那么的坚定，让人绝对不会怀疑陈八荒的想法。感觉到情况有点不对劲，越来越多的目光朝着这边投来，这让一开始接话那人脸色也变得难看起来。在这么多人面前，他还要摆太平学院学员的面子，给你最后一次。对方话还没有说完，便看见面前的少年忽然一步向前，朝着自己这边远远摆了摆拳头。两人当中的距离还有着很长，这让人出生的人根本没有反应过来。灰蒙蒙的神魔力直接透过无数空间，便朝着他轰了过来。这一切实在是太突然，对方的话都还只说到了一半，便感觉到一股巨力袭来。别说是没准备的状态，就算是一直盯着，他也见得能接下这一击。轰！带着陈八荒拳风的神魔意，直接将对方远远轰飞。只是才退了两步，他的身后仿佛有一股诡异的力量出现，将他扶住。这时，身后那几位讲师出了手，他们可以看见手下的学员们在这里开开玩笑，但是却不能见到身为太平学院的学生在这里被人打飞。只是瞬间，数道带着冷冷杀机的目光直接投向陈八荒的身躯。看着面前站着的这位年轻人，这群凝神境的讲师眼中却有着奇异之色。体修，他们见多识广，自然瞬间看出来陈八荒的底。这个年轻的体修，修为超乎他们的想象。不过再怎么也好，此时陈八荒都让他们感到了不满。这来来往往可全是来自各处学院的人，他们学院的学生挨打，估计没一会就要传遍这里。其中一位讲师冷着一张脸，朝着陈八荒走了过来：“你是想要来捣乱吗？”这人估计是这里带队。的讲师，他身上的气息极强，是自己见到所有修士中气机也是最强的一位。只是远远站在那处，身上带来的威压就好像是一座山岳要压在身上一样，恐怖沉重的气息直接压的人就要喘不过气来。瞬间，陈八荒便感觉到这一股极其恐怖的压力，这绝对是大成境修士。我不管你是什么来历，想要做什么，既然对我院学生出手，那便给他磕头道歉吧。对方的话语中带着高高在上的傲气，完全没有将陈八荒放在眼中。这种人估计从小到大。都是被人像是众星捧月一样捧在手心的，也就是那些公子哥一样的人物，唯一的区别便是他的修为更高，模样更令人讨厌而已。恐怖气机不断朝着陈八荒身上压去，让他的身躯开始微微颤抖起来。陈八荒单单依靠肉身，能和凝神境的修士对抗，只是到了后期，每上升一个境界带来的增幅，可就不是那么一点。凝神境和大成境其中的差距，就好像一条鸿沟一样，高了一层的威压，不断压迫着陈八荒，要在他这里下跪下去。陈八荒一张脸，已经因为这威压而变得通红。只是他依然死死咬着了牙，绝对不让自己这样低头。越来越多的目光朝着这边投来。太平学院中
，那三人也认出了陈八荒，其中两位脸上还带着淡淡的笑意。上次在丹药街道那边，陈八荒可是一点面子都没有给他们，此时在这里被他们学院讲师教训，这也是他的活该。唯有那位名为范延道的壮士少年，脸上却露出了着急的表情。我们应该去救他，那个小子是个好人。哼，你别搞笑了，什么叫做好人？那种家伙就应该给点教训。看见两位同伴都不帮忙，范延道一咬牙，自己朝着那位讲师冲去。身后两人还没有反应过来之前。他就已经到了那位大成进修士面前，这让身后两人的面色一变，急忙跟着靠了过去。正义讲师，这人我认识。范延道也是个直性子，等到冲到人家面前时，这才想起来组织语言。被称作正义的大成进修士，同样也只是淡淡扫了范延道一样，那表情很明显是在问：“你认识又如何？”范延道他们不过只是学院二年的学生，自己为什么要给他们面子？就在这时，身后传来一道冷静的男声：“抱歉，正师，这人被我们讲师看上了，本来应该要找我们入学的，是我们没有安排好，才让他弄出这样的意外来。”比起范延道，这后面出生的男子头脑好用了许多，直接把他们身后的讲师给搬了出来。想要大成进修士高看一眼的，那唯有同境界修士。你是说楚言要收这小子进学院？正义眯着眼睛扫过了面前的三人，只是到了现在这个时候，他们也只能硬着头皮强行撑下去。总不能说那一切都是他们编的吧？不过正义却是冷冷一笑，不但没有收敛气息，反而还加强了许多。你们以为你们说我就会相信了吗？只是瞬间，陈八荒便能感觉到。加持在自己身上的气息又加强了不少，直接开启十数暗穴，就连眼睛都变得通红，但是身躯依然是挺直，完全不低头。原先还能带着一丝笑意的正义，此时脸色也渐渐开始认真起来。如果自己不出手就算了，这都已经出了手，自然要让这小子磕头道歉，不然以后他正义还如何在东郡立足？堂堂一尊大成境修士，还搞不定一个小小体修了？再度加深了压迫在陈八荒身上的力量，直接让那一处的空气都直接凝固住。何为大成？天地大成。已经能基础掌控了天地法则，正在摸索自己的大道。大成境才是真正踏入了修行界的中层，算得上是修行界的中流砥柱。大部分人的上限也都在这一境界。这正义能修炼至大成，虽然是有着家族资源的帮忙，但是自身的天赋也不容小看。那小子是什么来头啊？竟能在大成修士手下都能坚持这么久，是有些东西在身。哎，可惜了，他再有点东西，又怎么可能会是大成修士的对手？只是就在这时，陈八荒感受到身躯就快要坚持不下去，面色一凝，再度开启暗穴。二十处暗穴，全力开启，瞬间感觉到身躯一松，竟还能重新站起不少。这举动完全就是在打正义的脸，仿佛陈八荒之前被压制，那全都是装出来的一样。正义眼中浮现出了杀意，他根本不在乎陈八荒是什么人，他只在乎自己的脸皮。大成境修士不能干净利落把这种小子收拾了，那可丢大人了。对方竟再度增强威压，陈八荒站立的地方不断出现裂缝，朝着四面八方蔓延军裂开来。就在这个时候，一道清冷的女声却从远处传了过来：“正义。”此人我已经看上，算是我半个学生。你是想要置他于死地吗？场中所有人都下意识朝着那声音来源之处望去。当看见来者时，直接让众人眼中一亮。一位身穿白衣的女子，容颜绝美，身上有着一股出尘的气息。楚师，范延道几人脸上露出惊喜之色，急忙朝着来人靠了过去。楚言望着自己几位弟子，也是带着一丝无奈，摇了摇头。他自然不是为了陈八荒而来，只是方才收到弟子的传讯，这才匆匆赶来救场。正是那位头脑好用的男子，暗暗通知他前来。楚言朝前面扫了一眼，便看见还在苦苦坚持的陈八荒。他能感觉到正义此时投出去的力量到底有多么恐怖。没有想到陈八荒竟能在这等威压下坚持下来。原先只是想来帮几位弟子解围，不过此时眼中却是露出了感兴趣的表情。楚言，这人当面殴打我们院里的学生，就算他是你看好的人，那也不能这样吧？按照学院里的规矩，同门互相残杀者将直接驱逐出院。正义也不是好打发的人物，此时咄咄逼人，一定要给陈八荒一个好看。而楚言只是轻轻一笑，你也会说同门相残。这少年都还不是学院的人，又算得上是什么同门？哼，楚言，你这是想要和我玩什么文字游戏吗？没有再回答，楚言直接朝着前挥手，一股毫不输给正义的气机，像是浪水一样，将他的气机直接冲散。你，正义踏前一步，脸上出现了怒色，在这么多人面前，直接对自己下手，还一击就把自己的攻击打散，这是在羞辱他啊！你可愿加入太平学院，随我学习？楚言就像是完全没有看见正义那样冒火的眼神，直接对陈八荒收起徒来。方才自己虽然被困在威压下，但是陈八荒还是清楚场中发生的事情。正是面前这位楚言出手救了自己一次，不然现在估计已经跪倒在地。本来自己前来这里便是想要拜入太平学院，此时没有半点犹豫，陈八荒便拱手应了下来。我愿意。好，楚言这才收回目光，缓缓转身望向了一脸怒色的正义。正义，你比我入门早，按照年资来说，我还得喊你一声前辈。不过我希望你给我一个面子，这事情就到这里就算了，不然我会直接在学院里面挑战你，是死斗。楚言可不像他的模样看起来的那样好说话，他的妙目当中满带杀意，脸上的表情更是告诉大家。
，他一点没有开玩笑，这让郑毅一张脸更是难看到了极点。他虽比楚言还早很多进入学院，但是此时修为却被楚言赶了上来。如果要对比起来，那他就是个出色的学员，而楚言却是学院当中天才一样的存在。如果不是入门早，怕是早就直接被楚言超了过去。楚言说的死斗，自然是学院里面允许的挑战。一旦开启死斗，那两人当中必有一人会死在当场。郑毅绝对不想招惹楚言这种天才弟子。他都不知对方身上有着多少法宝，一边是面子，一边是小命。正义脸色彻底黑的好像锅底一样，直接挥袖，转身就离开了现场。最后比起面子，正义还是更在意自己的小命。正义一走，陈八荒彻底松了一口气。方才他真的感觉到死亡的气息。大成境修士绝对不是那么简单的。对方仅仅只是用气息来压，便让自己弄成这一副狼狈的样子。要是真正交手，陈八荒现在没有信心能和对方硬汉。不过陈八荒的目光还是死死放在了对方的背影上。现在自己不是他的对手，不代表未来没有报复回来的机会。正义，这个仇我一定会报回来的。陈八荒在心底默默发起了誓。身边的楚言像是看穿了陈八荒心中所想，此时淡淡出声：“他是大成境修士，不是那么容易追得上的。别去招惹他，如果再招惹他，就连我也保不住你。”楚言的神情忽然就变得冷漠起来。对于一个还没有入门就已经想着要去得罪大成境修士的弟子，楚言自然给不了什么好脸色。招生会还要继续持续下去。正义被气走了，楚言也只能顶上。毕竟家家学院都有着大成境修士坐镇，他们自然也不能少。楚言警告完自己后，便主动加入了招生的队伍当中。陈八荒也只能跟着范言道几人一起站在楚言身后。方才的无声交战，还是让陈八荒此时有些难受。扫了一眼自己身躯里面，马上便发现那些经脉全都出现了许多小小的裂缝。那是方才被压迫的太厉害，经脉承受不住这样的威压。这只是小伤，只需要养一段时间就可以。不过这段时间估计都不能炼丹了。这位兄弟，我叫范言道，以后我们就是同门了。还不知道你叫什么名字？身边传来范言道热情的声音，也让陈八荒的意识回到了现实当中。陈八荒，方才陈八荒也是看见身边这位范言道主动冲到正义身边，这人给陈八荒的感觉还不错，只是他身边的两人却让陈八荒感官极差。那位紫衣女子完全没有想要搭理陈八荒的意思。上次在药铺那边也是这个女人说话，让陈八荒感到了厌烦。至于他身后那不说话的男子，脸上更是隐隐带着一丝高傲，就好像自己的身份比陈八荒要高很多，根本不屑与之交谈。还是范言道硬拉着两人。主动和陈八荒介绍起来，这两位都是和我同期的学员，我们现在是学院的二年生。这位是紫潇湘，我们平常都叫她小紫。听见范言道的话，让紫潇湘一脸不满，直接白了他一眼：“你别把我名字随便告诉陌生人。”范言道尴尬笑笑，当做没有听见，继续介绍起另外一人：“这位是郑子成，也是我们三人里面的军师，我们平常都听他的安排。能把楚师找来，应该也是子成的功劳。像我就完全没有想到这些，只知道傻乎乎的冲上来。他们都叫我拳头，意思就是没有脑袋。”范言道嘴上说着。但是脸上的表情根本就没有任何介意，多谢。陈八荒对着对方认真点了点头。如果没有这位拳头，现在事情怎么样，自己还不知道呢。听见这声道谢，让范言道脸上的笑容更加灿烂起来，直接拉着陈八荒说起了话来。当然，大部分时候都是他在说，陈八荒在听。说着说着，范言道便压低了声音，小声指前面的楚言：“对了，我还没有和你介绍，那位便是我们的导师楚言讲师，那可是我们学院里面出了名的天才人物。他比我们进学院早了没多少年，现在却已经成为讲师。”范言道本来还想说几件楚言的天才事迹出来，只是前面的楚言忽然转身朝着他看了过来。开玩笑，大成境修士怎么可能会听不见自己几位弟子在身后说的悄悄话？看见楚言的眼神，范言道马上就大笑一声，然后急忙闭起嘴来。他可不敢得罪自己的讲师。足足从白天站到天色暗淡，陈八荒看着一位又一位年轻人来到太平学院，然后又被劝退。陈八荒也得知了，想要加入学院，上品元脉便是最低要求。这样看来，自己还算是因祸得福了。如果不是和那位正义起了冲突，估计后面也碰不到楚言。就凭他现在这才恢复没有多久的中品元脉，根本通不过太平学院最低的要求。看来一切都还是天注定。天色快要暗了下来，楚言这才缓缓转身。今年的招生也算结束了，你们明天都记得来学院报道。紫潇湘像是还想问什么，但是楚言完全不给他开口的机会，直接朝前一步踏出，马上就消失在了眼前。大成境修士若是不想出现在人面前，就凭他们这些学员的实力，根本看不见。呼，站了这么多天，真是累死了。范言道才伸了个懒腰，便看见陈八荒已经自顾自的离开。喂，明天记得到学院报道啊！陈八荒头也不回，只是背对着他摆了摆手。荒尘药铺。当林晨宇得知这个消息后，脸上的笑容散都散不去。几人同来的也为陈八荒发自内心的开心。虽然才来了这里几天，但是他也已经弄清楚这东郡里面的不少事情，自然知道想要加入学院，而且还是太平学院这种大学院，那真的不是这么简单的事情。姑爷，姑爷，那你以后就要住在学院里面了吗？阿柔只关心这个事情。陈八荒还没有说话，林晨宇先帮他解围了。好不容易能进学院，而且还是这种大学院，自然要用心学习。你就放心的去学习，我会把这里的店铺打理好的。看见林晨宇这样子，
，陈八荒更是感觉到心头一暖，愿意和自己来到这东郡，此时还愿意等着自己。这样的姑娘真是非常少见了。我已经问过了，那太平学院就在城外，一来一回也只要一个多时辰，只要有空，我便会回来见你们。两人对视了一眼，脸上都带着淡淡的笑意。这是只属于他们两人的默契，不想继续说起这离别的话题。林晨宇把话题转到了生意上面来，这几天开张，生意很不错，只是这几天就已经赚。了十几万零食，不愧是东郡，在已经有很多丹药铺子的情况下，依然还是有不少人找上了他们。只是试过一次荒城的丹药，便让那些人直接成为了这里的回头客。开业不到几天的时间，就已经回来买了好几次丹药，这让林晨宇眼中满是干劲，只想在东郡大展拳脚。这里是我们的第一步，等到手中有足够的零食，再想办法再去多开几家药铺起来。到时候我要城里全是我们家的药铺，我要把生意彻底做大，把东郡做成我们的大本营。林晨宇一直都对做生意非常感兴趣，现在来到东郡这里。才是真正的如鱼得水，来到最适合他的地方。整座东郡几乎都没有什么高山，那些山岳早在被修士们踏平，拿来修建成各种建筑了，只剩下极少数的几座高山，而太平学院便是建在其中之一。直冲云霄的险峻山峰，像是一把利剑一样，足有百丈高，名曰剑峰。太平学院便倚靠着剑峰而起，与其说是学院，不如说是一座小城，其中范围广阔无比。这也难怪，太平学院会建在城外，这么大的地方，要是放在城里，光是这地皮，可能都是一个天文数字。当然，就算是建在城外，依然不简单。毕竟这里距离东郡城并不算远，一连串的高大建筑，就算是挤下上万人也绝对没有问题。但是整个太平学院上下所有人加起来数量还不到一千，人走在其中便能感觉到一种空荡荡的感觉。天还没亮，陈八荒就出了门。当看见这座太平学院时，心中的心情也是有些小小的激动。今天是开学日，学院门口还算多人，来来往往全是年轻面孔。陈八荒能看见不少下人、家长之类的人亲自将家里长子送进来，那场面。简直就和分别一样，只是一问，对方人家就住在东郡，这让陈八荒也忍不住无语。进学院又不是不能再出来，何必摆出如此姿态？摇了摇头，从那些人群当中直直往学院里面走进去。才到学院门口，便看见那个牌匾“太平学院”。只是看着这字，都能感受到这位提笔者当初心中的激昂，那是想要为万世开太平的夙愿。这是院长亲笔题下的。注意到陈八荒的目光，不远处有着一道苍老的声音传来。陈八荒回头一看，便看见一位身穿学院讲师长袍的老者走来。人才一到，那几位在门口引领的弟子们纷纷朝这位老者敬礼，参见严夫子。虽然不知对方是何来头，但是陈八荒也学着其他的模样对他微微一鞠。严夫子也是对陈八荒轻轻一笑，便洒脱朝着学院里面走进去。新来的学员不用站在门口发呆，快点进去里面。听见这话，陈八荒才回过神来，从怀中取出昨日范言道给自己的入院证明。那在门口引领新人的师兄，只是一看见陈八荒手中的证明，便指着后面的方向：“你们朝前面直去，便能看见新院，里面有讲师在那里等你们。”陈八荒跟着人流朝着前面一路走去，很快，一座通体透风的大殿便出现在不远处。身边马上就有行人，发出了和自己一样的疑惑：这学院的房子怎么如此破烂，全都是破洞？有听见这话的老学员忍不住笑了起来：“这可不是破烂，而是为了让外面的讲师们可以看见你们。之前的入门测试只是代表你有着最低入门的标准，现在的考核才是真正决定你以后在学院里面的前途。如果表现得好，那可是能直接被讲师收下，亲自传授功课。”外面的讲师，陈八荒这才注意到，朝着这大殿后面望去，还能看见几位早就站在那里的身影，只是扫了几眼，注意到旁边还有不少空位，估计现在这个时候还不算是正式开始，应该还没有来齐。而且陈八荒也没有看见那位楚言，老是跟着众人站在这四处透风的心愿外面等待。前面已经有人进去里面试验了，只是在陈八荒眼前，却只看见走进去的人就直接愣在了原地，然后愣愣站了几刻，最后便有站在里面的讲师打分。如果外面有其他讲师看上，那便会主动上来收徒，如果没有看上，这位新生就会直接加入最基础的原班，从最低开始，随着原班的讲师开始修炼起来。没想上升一个等级的班，便要通过学院的考核。一个班的人和单独的讲师传授，这其中差距自然不用多说。等待了一会，很快便来到了陈八荒。下一位，陈八荒。陈八荒朝着心愿里面走进去，身边正有前面一位带着恼怒之色离开的学员走出来，站在最中间，放开你的身心，不要紧张。按照对方的话，陈八荒渐渐放松下来。才一睁眼，便感觉到身边似乎有着什么变化。眼前哪里还是什么心愿，这里分明就是一处云巅。自己踩在轻飘飘的云上，而面前则有着一条不知通向何处的阶梯，其上写着“问心路”。没有一丝犹豫，陈八荒走上了问心路。身边的景色马上便开始不断变化。而这个时候，在外界，原先那些讲师的空位，此时也已经站满了人。楚言不知何时出现在这里，望着里面的陈八荒，眼中有着好奇之色。这问心路对修士来说极其重要，能洞悉修士心底的弱点。能在问心路走得越远，那便代表他的道心越坚定，未来能在修炼这条路上走得也更远。楚言也很想知道这位与众不同的少年能走出多少步。
这个少年身上的气息怎么这么弱啊？你还不知道啊？这可是一位体修，我听说招生那天可能硬顶着正义，生生坚持了许久，竟有这种事情，能顶住大成境修士的威压，这自然算是天才人物。你别想要收他做弟子了，楚言亲自出手帮他化解正义的事情。不少目光纷纷朝着楚言投来，让他微微一皱眉。虽然身在同一个学院，但是众人一样也有着不小的竞争。排名越是靠前的讲师，手下天才弟子越多的讲师，他们能得到的资源都是不同的。楚言这个天才人物。不知已经抢走了多少其他人的光华。此时虽然看似说笑，但是已经有不少人想要使坏了。诸位，只要弟子自己还没有决定跟谁，那大家都有着公平竞争的选择。楚言只能朝众人一拱手。要是自己不这样说，还不知道这群同门会继续说到什么地方去。不再多说，重新将目光投向场中，如同水墨色的幻境，身边是一望无际的云巅，如梦如幻。当陈八荒踩在第一道阶梯时，脑海中便有着一道道幻象闪过。这是什么地方？朝着前面望去，赫然发现自己不知怎么。就来到了一条空旷街道，身边白雪茫茫，路边正有着一位老者跪倒在地上，紧紧抱着一位身穿华服的公子哥。施舍一点吧，大爷，你随便吃点喝点，都能让老教花子我安稳的过了这个冬日。求求大爷了，我家中还有一位小孙子，今天我要是再无收获，回去就要饿死了。老乞丐紧紧抱着对方的大腿，而那位公子哥自然是生出了一脸的厌恶，恶狠狠朝着老乞丐骂了起来：“老家伙，快点滚蛋！我又不欠你什么，凭什么我就要施舍你？要是按照你这么说，我家里有钱，你就要我施舍。”那我得有多少身家才够施舍完你们啊？话一说完，公子哥一脚朝着老人踹去，直接把他踹得头破血流。那老乞丐却像是认死了对方，就死死抱着他的大腿，任凭他怎么动手也不放。陈八荒从旁边默默走了过去，看着面前这一幕，脸上却是一片冷漠。此时，正在心愿外间的一众讲师也将好奇目光投向这里。他们能透过这间四处漏风的房子，看见里面学员经历了一切。原来是余善官，看来这位少年心境里还有善意存在。不少讲师的脸色都慢慢缓和下来。这问心路。会根据每个人的心境出现不同的考验，能出现这上官的人，多少便代表着其人为善。回到这关本身，选择帮助老者，便是心中还有余善，未来定要被善意拖累。那老人虽可怜，但是却道德绑架那位公子哥，倚老卖老，觉得自己可怜，便要人施舍他。选择帮助公子哥，那更是错上加错，助纣为虐。不过却更符合修道人的心，冷漠无情，方为上乘。就在众人目光之下，陈八荒却是做出他们都没有想到的选择。陈八荒直接无视了他们，径直从他们身边走过去。一直远离了这里很久，他头都没有回过一次。什么善与恶，陈八荒根本不在意那些在他的修行路，只存在前进与后退。这同样也是修炼最应该有的心态。一心向道欲寻仙，两耳不闻人间事。年纪轻轻却能有如此看破，这小子不错呀！难怪楚言都要看好这年轻人，未来可期。外面的声音，陈八荒是一点都没有听见，他只是继续自顾自的走向前去。接下来一道又一道的幻影不断在眼前闪过，每一关都包含了一种考验。哪怕再无情的人，遇到这么多的幻境也会停下脚步。只是陈八荒的双眼中却只有坚定，他的目光一直望着那山巅。不管身边发生了什么事情，不管出现了什么情况，他的脚步就没有停下来过。当陈八荒踏上那山巅之时，一道刺眼的光华从心愿当中瞬间爆发出来，直接从那些漏风的破洞中朝着四处蔓延而去。刺眼无比的光芒令整个学院上下全都能清楚看见这边的情况。一位又一位的讲师停下了自己正在上的课，纷纷将目光投来。而在学院最深处。一位老者则是缓缓抬起头来，至诚之心难得赤子，能站在那问心路的巅峰，便代表这人有着一颗向道之心。上一次出现如此异象，那还是近十年前了。心愿门口，不少讲师先是将目光投向陈八荒，然后又投向楚言，只因为上一次造出如此异象之人，就是他们这位天才楚言。陈八荒还不知发生了什么，回过神来便看见身边多了不少人。这位学员，老夫还差一位闭门弟子，不知你是否想当老夫的弟子？呵呵，你这是收的第几个闭门弟子了？每次遇到有天赋的年轻人，便要说上一次。你自己不烦，我都听烦了。小伙子，别理他们几个，你还是跟我走，我保证一定会将你培养成才。面前一群学院的老讲师，其中不少更是夫子辈的前辈。此时，他们看向陈八荒的目光，简直都要发烫，恨不得直接把陈八荒从这里抓走，抓去当做弟子。能通过这问心路的弟子，自然前途无限。他们可不想错过这位天才弟子。就在众人都快因为抢夺陈八荒做弟子而要动起手来时，他们这些都是属于学院里的真正老前辈。那些年轻的讲师根本不敢上来抢夺，门外却有一道带着威严的声音响起：“外面还有这么多新入门的弟子，你们这些做讲师的成何体统？”这人才一出现，直接让场中一众讲师们纷纷面色一变，闭上了嘴。“副院长！”众人纷纷开口称呼，而带着威严的高大老者便走了进来。他的目光第一时间便是投向陈八荒，不断从他身上打量着。“你叫什么名字？”“陈八荒。”“不错，不错。”副院长走前一步，直接伸手搭在了陈八荒的手臂上。他直接用自己的元气，瞬间就突然到陈八荒的元脉里面查看起来。陈八荒面色一变，每个人的身躯都是自己的秘密所在，怎么能叫人随意查看？只是这位副院长的实力
，实在是比陈八荒高太多了。两人根本不是同一境界的，陈八荒完全挣扎不了。本来脸上还带着笑容的副院长，当他看见陈八荒那中品圆脉时，脸色便是突然一沉。你为何只有中品圆脉？要知道，想要进入他们这太平学院，最低的要求也是要有上品圆脉，这还是最低的要求了。像是陈八荒这种，根本就连最基础的要求都达不到。听见陈八荒只是中品圆脉，身边那一位位夫子面色都微微一变。最后都忍不住深深摇头叹息，圆脉便代表了未来的上限，区区中品下阶圆脉，最多只能修炼到大成境，而且这还只是理论上的可能性。那人只有中品圆脉，真是太可惜了。那他是怎么混进来学院的？据说是楚言讲师亲自将他收入学院当中。啧啧，有着如此心性，结果却没有天赋，你们说这人可怜不？中品圆脉的上限便是对应着中武境，而陈八荒现在才恢复的中品下阶圆脉，能修炼到凝神境都已经算是不错了。凝神境在其他地方。或许还能算是一尊过得去的高手，只是在太平学院，这便是一个毫无前途的家伙。凝神境在东郡，在太平学院几乎和炮灰差不多。他们要这样的学员干嘛？辛辛苦苦投入了大量的资源，去培养一个注定只能修炼到凝神境的修士，就算他向道之心再强，在副院长看来也是一个废物。神情严肃的副院长看向陈八荒，叹息一声，直接离开。本来按照学院的最低标准，能进入都是上品圆脉的人，上品圆脉加上完美心境，他人未曾没有可能能成为上五境的大修士。所以，这才让一众讲师、夫子，就连副院长都匆匆赶来。结果最后就给了他们这样的结果。之前还带着热切表情看向陈八荒的众人，此时却全都无声离开了。陈八荒面无表情，从心愿当中走了出来。才一到门口，旁边就响起一道道压低的嘲笑声音。我还以为咱们这一届能出一个天才人物，哈哈，原来这个天才人物是白欢喜一场。你们刚刚有没有见到副院长脸上那表情，就好像是踩到狗屎一样？我之前看这小子一副冷酷的表情，还以为他有什么底气。切！原来只是一个中品圆脉，身边不断响起一道道嘲笑的声音，陈八荒却是面无表情。方才发生的事情，对任何人来说都无疑是从天堂掉落了地狱。之前那些讲师们眼中炽热的眼神，可是想要把陈八荒都吞了；而后面那些失望的眼神，其中还带着怜悯，更像是一把把利剑。换成其他人，现在一定觉得很难受。但是他是陈八荒，这种事情陈八荒已经不是第一次经历了。当初被夺去神品圆脉的时候，便和现在的感觉相当。身边原先那些崇拜的目光，瞬间就变成了嘲笑的鄙夷目光，真的就像是从天堂掉进了地狱。只是那又如何？陈八荒本来就没有把自己的希望放在这学院里面，如果不是为了那神魔后裔，陈八荒来都不会来这个地方。他有自己的道路，又何须在意其他人的目光？要说起来，那最多是从高高在上的天堂重新回到了脚踏实地的人间而已。陈八荒毫不在意，而且这群人估计也不知道，在不久之前，自己身躯里面甚至就连圆脉都还没有。此时能出现一个中品圆脉，对陈八荒来说已经是一个意外之喜了，并无在其他人的目光。陈八荒继续站回了那些学员已经站的地方，这里的热闹很快就没有人去注意，毕竟已经变成了一个笑话。通过了心境的考验，一众今年加入学院的学员们再度的回到了原先的入口，一眼扫去，人还真不少，足足有着近百人。要知道，这可全都是上品圆脉的天才少年们，不愧是太平学院，也只有这等大学院才能吸引来这么多天才少年少女。站在入口处，众人脸上的表情多少都有些紧张，一定要进入假班。一定要进入假班，什么假班一般的？这太平学院还有不同的班次吗？切，一看就知道是外地来的，是什么都不知道。被嘲讽的那人也不恼怒，反而笑着继续去问了起来。这不同的班次还有着什么不同的区别吗？那是自然，每年所有学员入院共分四班，以甲乙丙丁来排序。甲班便代表心境佳、资质好，绝对是弟子当中的天才人物，配备的讲师也是学院里面最为出色的。至于接下来的乙丙丁所拥有的资源和配备的讲师，自然那人没有深说。不过大家都听了出来，越低的班自然最不被重视。想要真正出人头地，那自然是得加入甲班，这才能获得最好的资源。这么多年来，我们太平学院出名的强者几乎都是从甲班出身的，最低也是从乙班出身，再低就……当然，如果除了天赋，如果你们的关系够硬，那一样也能被塞进甲班。无论任何地方都一样，背景也是实力的一种。如果你身后有着一个超级大家族，那自然代表你自身的资源比人家多，成为强者几率也比其他人高。太平学院自然会将这些大家族的弟子。全部安排进甲班，反正学院最重要的事情，也就是培养出更强、修为更高的弟子。至于剩下那些，就要看自己的命。听见这些话，原先还在等待着美好学院生活的年轻人们，此时都开始紧张了起来。本来以为天赋是要等到进了学院里面，在未来的日子里面慢慢出现，没有想到这进入学院的第一天，似乎就要把他们的未来定下。其中不少只有天赋，家境却是普通的年轻人，此时更是紧张无比。对他们来说，进入学院、出人头地，这便是唯一的机会。现在好不容易进了学院。如果再把他们分配到最差的班级，那还不如直接让他们回家，注定没有未来的地方。他们还要继续待在这里做什么？就在不少家境普通的学员担忧时，却有一群身穿华服的少年直接哈哈大笑了起来。你们这些家伙
，现在才知道这些事情，是不是已经太迟了？你们与我们的差距，早就在出生那一刻就已经注定。你们再怎么努力，未来最多修炼到各种武境，然后成为我们的护院保镖。现在能进学院，让你们和我等拥有相同出身，这已经是给你们这些家伙最好的机会了。你们这群穷酸的家伙，要是不行进入学院，现在就可以滚了。那群华服少年一脸傲气，眼睛都好像是长在额头上的一样，完全没有将其他在场的少年放在眼中。能来到这里的。自然都是从小被称作天才的少年人们，此时正是脾气火爆的年纪，其中几位少年直接就要冲上去和那几位华服少年打架，只是更多的人还是把那几位脾气火爆的年轻同辈拉住了。忍耐多一下，这里毕竟不是我们的家乡。这群人全是东郡当中那些大家族出身的族人，不用得罪他们，不然接下来的几年在学院里面就不好过了。其中不少少年在其他地方自然也有点背景身份，只是来到东郡，你在当地的家族势力再大也没用。东郡的小家族放在地方里都是堪称称霸一地的大家族，而这些真正东郡大家族出身的嚣张家伙们，他们的家族放在各地那便是超级大家族，能以一个家族势力称霸一方的存在。特别是这里还是在东郡本地，他们是真正的地头蛇，过江龙再厉害，此时也要向他们低头。看见这群家伙怂了，那群华服少年又大笑了起来。他们可不怕对方和自己动手，这些少年身上都有着家族给的神兵利器，一旦出手，直接能碾压他们。又战了一会，学员们还没有齐。有些还在接受考验，那群华服少年又觉得无聊，不断将目光扫向各处，想找点乐子。对了，听说方才有一个中品原脉的废物，心境却是完美。那个废物在哪里？方才陈八荒弄出来的动静太大，就连身在其他地方的学员们都能感受到那动静。不少人的目光直接投向了站在一旁的陈八荒，让这群恶少的好奇目光直接投向了陈八荒。哦，原来就是这个家伙啊！他怎么只有练气境的气息啊？这小子是怎么进到学院里面来的？元气的境界，只要对方比你境界高，那根本就隐藏不住。而且陈八荒也从来没有想过要隐藏，只是这个事情牵扯到学院讲师，不少知道内情的人此时也没敢站出来。他们那天可是亲眼看见陈八荒在正义面前坚持了许久，不管是陈八荒还是这群恶少，都不是他们能招惹得起的存在。看见没有人回应自己，那群恶少直接将目光投向陈八荒：“喂，那个小子，你过来，告诉一下我们，你是怎么混进来的？是不是你在这里有什么背景？你认识哪位讲师？自身的实力普通，众人自然会猜测。”陈八荒是不是靠关系进来？只是听见他们的话，陈八荒就连看都懒得看这群家伙。一群仗着自家势力胡作非为的家伙，陈八荒真是不想和他们多说话，那只会浪费自己的时间。原本只是有些好奇，只是现在看见陈八荒这态度，直接让他们来了兴趣。喂，天才，你是不是觉得你自己这样很酷？给你面子才叫你天才，就你这种家伙，就连站在我们面前说话的资格都没有。趁我们还没有生气之前，你自己乖乖的滚过来。一向嚣张习惯的他们，哪怕进入到学院里面。依然还是如此。旁边围观的众人也将目光纷纷投向这边过来，那些目光当中，多少是带着一些幸灾乐祸。只要事情不关自己的事情，那便是一个乐子。陈八荒动了，朝着他们主动走了过来。看见他的举动，一众恶少马上大笑了起来。算你还识趣，过来这边，从我们胯下钻过去，我就饶了你。他们还以为陈八荒是怕了他们，结果走到他们面前，陈八荒神情冷漠，直接对他们伸出了大拇指，接着转到了下面，倒竖着大拇指对他们摆了摆手。这手势，加上那脸上的不屑表情，就算不用解释，他们也清楚这是什么意思。只是瞬间，几位恶少都直接朝前面大步走了过来，他们脸上带着怒色，像是被挑衅的野狗一样愤怒。小子，你是不是想找死啊？只是几刻，他们便走到陈八荒面前，那身上的气势像是要把陈八荒吞掉一样。望着这群家伙，陈八荒只是不屑一笑：“我就站在这里，有本事就直接动手，没本事就滚到一边去。”不大的声音，却让场中所有人都瞪大了双眼。他们有些不敢相信，自己耳边听见了什么东西。这个不知从哪里出现的假天才，竟然敢直接挑衅这几位背景通天的恶少。原先只是想要出一口气的几人，此时脸上都笑了起来。这是怒极而笑，他们根本没有想到，竟然有人敢在他们面前这么嚣张。其中那个带头的男子，身上气息升腾，直接就想要一拳打在陈八荒的脸上。只是还不等他出手，远处就传来了一道训斥声：“停手！你们想要做什么？”对同门下手者，直接驱逐出学院。充满威严的声音，其中似乎还带着真气，直接让场中众人脸色一变。在这道声音里面，他们甚至感觉到。自己都要站不稳，只是一道声音，就连让他们有如此反应。所有人将目光投向前面，便看见一位穿着太平学院讲师制服的男人走来。他身上还带着大成镜的恐怖威压，直接镇压的场中所有人都不敢说话，就连那几位华服少年脸色也是一变。他们再嚣张，也不敢说对一位已经大成镜的讲师嚣张啊！你们几个这是想要干嘛？才加入学院第一天，你们就要对同门动手不成？听见这讲师的话，让几位华服少年脸色一变，刚想要解释，却没有想到。这位讲师忽然把话锋一转，直接针对起了陈八荒。又是你这个刺头，见到你第一面，我就知道你不是什么听话的家伙。没有想到，这才加入学院第一天
，你就弄出这样的麻烦？这位讲师，赫然就是正义。当看见正义出现在眼前的时候，陈八荒就知道事情有些不妙。自己在太平学院一共就得罪了这么一个讲师，现在竟是他出现，这是巧合。看见脸色还保持不变的陈八荒，正义的嘴角却是勾勒出了冷笑。他能来到这里，自然不是说巧合。自己堂堂一位大成境讲师，在这里丢了面子，那总是要想办法找回来的。陈八荒，你那是什么眼神？既然进了学院，那便要尊重讲师。正义很明显就已经是要找陈八荒的麻烦。那群华服少年原先还担心这位突然出现的讲师会骂他们，只是现在看来，那个小子似乎不知什么地方得罪了这位讲师。什么叫做落井下石？他们这些人最是会看情况。就是陈八荒是吧？你方才主动来挑衅我们，真就当学院没有了规矩？看你现在这个样子，莫不是想要动手？拳头都握得这么紧，你是想要打谁不成？华服少年们得意的跟着出声。原先人群当中还有些少年会帮陈八荒说上两句。那是因为他们也看不习惯这群华服少年的嚣张，但是现在就连一位学院讲师都有意无意地针对起陈八荒，其他人哪里还敢出声多说什么？要知道，现在他们的前途可能都还在面前那个讲师的手中。这个陈八荒到底是什么情况？怎么这么多人都在针对他？难不成是看他太过嚣张？你们不知道，这个家伙已经得罪正师很深了，你们可别扯进去了。场中围观的其他学员们望向陈八荒的目光中也带上了深深的好奇，不明白这家伙明明才加入学院第一天，这就能得罪这么多人。而此时，在学院深处的剑峰上，有着一间平平无奇的小书房，是用青竹搭建，看起来墨色清新。其中那位站在书桌前的老者，面前正有着一张空白的纸，他手中举着巨大的毛笔，只是却是悬在了半空中，迟迟不下笔。那学院当中发生的事情，似乎也入了他的眼中，让这位老者脸上出现了不屑之色。学院还真是一年不如一年了，只是嘴上带着不屑，他却还是将自己的目光放在面前，仿佛面前的纸张上面隐藏着什么极其重要的东西。就在这时，书房之外像是有着一道道吼叫声从山峰深处不断响起，那吼叫声最后更是化作实质一样的气浪，吹得外面的竹林不断晃荡着。咦，这老不死的家伙今天为何如此激动？老者知道，那是山下镇压的一位不知活了多久的恐怖远古强者。这么多年，这强者依然没有因为受援而终，只是却一直非常安静。但是却不知道为什么今天会有着如此大的反应。唉，深深叹息一声，也就是在这个时候，这位老者终于下笔写下了第一个字。那便是“镇字”，无形的金色光芒从这一个字上开始，不断放大，最后更是朝着远处延伸而去。字才刚刚写出来，无形的变化在暗中不断发挥着作用。没一会的时候，便将所有意象全部镇压，消失不见。而此时此刻，前院这里的气氛正变得紧张起来。正义面无表情，站在原地，就这么远远看着陈八荒。换做任何一位弟子，在被这样的讲师盯上时，心中多少都会慌张。先不说地位，就单纯从境界来看，正义就压了场中所有人的一头。那是一种来自上位者身上的威压，在境界上的镇压。这一幕让不少经历过入门招生时，亲眼看见陈八荒得罪正义的那事情的学员，此时又感觉到好像又在这里重新上演。陈八荒的双眼目光无比坚定，像是绝对不会被任何事情影响到一样。哪怕是正义，哪怕再来几位讲师，任何人都不会影响到陈八荒，让他做自己不想做的事情。沉默了一段时间后，这一次先行退步的竟是正义。正义冷冷朝着这边望来，他的嘴角隐隐带着一丝得意，似乎是有其他办法。能解决陈八荒这个不听话的家伙，没有必要在这里和陈八荒起什么冲突。正义将目光扫向其他学员，那脸上的表情又变得更冷一点。接下来，我将会为你们分班。当听见这话，不少人直接朝陈八荒投去怜悯的目光。果然是面前这位讲师帮他们分配班级。这下这个家伙是真完蛋了。不过到了这个时候，也没人想去知道陈八荒心中在想什么，他们更想要知道自己被划到了什么班去。正义从怀中取出了一本薄薄的册子，翻开其中第一页。能看得出来，这上面的字都还没有干透，应该才写下去没有多久。程莹，上品中原脉可分配至甲班。这程莹便是那群华服少年当中的一位。当听见自己的名字时，他脸上毫无意外，只是得意的朝着众人昂起了头来。他们家族里早就有长辈已经提前帮他们安排好，自己绝对百分百会进入甲班，这让他一点都不意外。接下来，正义嘴中一连念出了三个名字，全是那群华服少年。他们当中，甚至还有一位上品下原脉的人，只是一样也进了甲班，这让旁边等待的众人。脸上多少带上了期待，毕竟如果就以这群华服少年的天赋都能进入甲班，那他们这些来自天南海北的天才们绝对有着不输他们的天赋。只是接下来却让大家直接傻了眼。林冲，上品中原脉，分配至乙班。被喊到名字的这人先是一愣，等到反应过来，脸上便带着怒色：“凭什么？我是上品中，那个家伙才是上品下，他能进甲班，我却不如他。”林冲脸上着急的都要冒烟了，急忙出声为自己辩解：“毕竟这可是关乎自己未来的大事情，他不可能让自己在这里出事。”你算是什么东西，也配和小爷一起上甲班？你这种不知从哪个乡下来的乡巴佬，能让你进学院，已经是给你机会了。你怕是不知道，学院里每一期都有着我们认识的学长学姐。
：“你小子，林冲是吧？我记住你了。”虽然被威胁，但是林冲还是黑着一张脸，直接走到正义面前，一步天堂，一步地狱。他从小无论在什么地方，都绝对是所有人嘴中的天才。什么时候试过会在这里被人打入二流？我不服，学院难道不应该是公平的吗？讲师，给我一个解释。林冲眼中满是怒色，直接对着正义质问起来。只是他却是忘记了，正义可是一尊大成境的修士。他还想开口，却只见正义轻轻一挥手，一股恐怖至极，像是天威一样的大成境修士威压，直接压到林冲身上。林冲可不是陈八荒，只是一瞬间，他的身躯便被直接镇压在了地上。他直接跪倒在地上，别说是为自己找个公道，就连头都抬不起来。学院自然有学院的考虑，什么时候需要和你们这些新加入门中的学员解释了？好像你这样的人，在东郡一抓一大把。不要以为自己好像真的是什么天才。甲班是指培养真正有希望能成为上五境修士的地方。你就说，就靠你自己身后那点资源，能将你培养成上五境的修士吗？你怕是不知道，每年能加入甲班的人，一共才不超过十个。华服少年们，可能他们的天赋不是最强的，但是他们的背景注定让他们比其他人拥有更多的资源。而且学院在东郡，虽然是在郊外，但是并不是说他们就能什么都不接触人间的事情。这几位华服少年的家人，赫然就有在大炎王朝当高官的人在，背景也是实力的一种。给你最后一次机会，和讲师道歉，不然你就可以滚了。正义抱着双臂，俯视着面前的这个学员，眼中满是不屑。他当初可是以上品上的原脉资质，这才能加入甲班。这林冲又算是什么东西？林冲脸上的表情不断扭曲。他知道，要是不道歉，自己就连加入一班的机会都没有。这个世界上没有几个陈八荒。林冲在正义的威压下，根本站不起来身子，他只能朝着地上跪倒下去。道歉，讲师，是我太冲动，在这里给你道歉。听见这话，正义脸上才出现了满意之色。正义最喜欢的便是看着这些自命不凡的家伙。跪倒在自己面前，想到这里，正义不由得望向了陈八荒。这个家伙是一个例外，松开了镇压在林冲身上的威压，林冲这才急忙站起身来。他低着头，看都不敢去看其他人，无声走进人群当中。有了林冲这个列子，后面的学员被分配到乙班，甚至是丙班。虽然心中非常不满，但是还是不敢多说任何一句话。王岩独雷圆脉，天赋高超，可入甲班。当听见这话时，众人更是议论纷纷起来。四，这可是比上品圆脉还要珍贵的独特圆脉。这个家伙。真是完全看不出来，他竟有如此天赋。我曾听说，在上品元脉之上，便是各种独特元脉。这些元脉的主人，天生就对某一种元素拥有天赋。他们修炼起相对应的功法，那效果更是一日千里。这已经是最强元脉了吧？不，传说中上品元脉之上是十大元素元脉，而在所有元脉之上，还有着神品元脉。当然，这也只是一个传说，毕竟从来没有人见过神品元脉的出现。听着旁边那些声音，陈八荒却是淡淡的摇了摇头。陈八荒多想告诉他们，这个世界上是真的有神品元脉的存在。毕竟自己可曾经就是神品元脉的主人，只是可惜最后以一个说出来都足够可笑的价格被卖给了王都的大人物。只能说天蓝宗的人就是坐井观天的青蛙，他们的眼光实在太差。为什么说神品元脉是传说？只因为元脉对应的便是一个人的天赋，还有他的上限。下品元脉对应的是下五境，中品元脉自然是中五境。以此类推，上五境的强者，那就已经是整个王朝中的巅峰强者了吧？那要是这么算下来，岂不是说神品元脉？将会有着对应上五境之上境界的存在，整个王朝都还没有几个上五境的修士超越上五境，这自然就是传说中的事情。所以不少人都认为这个世界根本就没有神品元脉，在上品元脉之上便是各种毒元素的元脉。就在陈八荒回想到往事的时候，耳边终于听见了自己的名字——陈八荒中品元脉。虽然早就知道陈八荒只有中品元脉，但是此时听见，还是让场中众人都露出古怪的表情。这样的人也配和我们在同一个地方学习？真是的，为什么会让这样的人加入学院啊？那不是拉低了我们的水准？这种靠关系的人就应该直接踢出学院。听见这些声音，陈八荒却是不屑的扫了对方一眼。如果要说靠关系，那群华服少年能进入甲班，还不是靠关系？面对他们，这群人怎么不说靠关系了？还不是因为对方的势力足够强大？陈八荒根本没有期待自己能进什么甲班，而且对他来说，进什么班都无所谓。自己来这里的原因是找到被关押在这里的神魔后裔，而不是和这群人在这里玩什么学院的游戏。只是没有想到，正义的报复现在才真正开始。陈八荒，你的天赋实在太差，你这种的学员根本就没有资格能留在学院，所以我决定以学院讲师的身份将你驱逐出学院。驱逐出学院，本来众人以为最多把陈八荒分配到丁班，那就已经很狠了，没有想到这位正师比他们想象中的更狠，他根本就没有想要让陈八荒加入学院的打算。远远望向这位名为正义的讲师，他的狠毒比自己想象中的更绝，不在之前找自己的麻烦，而在现在这个时候才彻底断送自己的希望。哈哈，正师做的对。这样的人就不应该让他继续留在这里，就应该把这种家伙直接踢出学院。谁知道他是靠什么混进来？莫不是靠他这小白脸的模样吧？哈哈，你怎么知道对方是不是还靠着戴绿帽呢？那几位华服少年脸上的笑容都要笑歪了。
听见他们的话，让陈八荒的眼神变得越发冰冷起来。怎么说都好，但是一旦扯到林晨宇，那就是陈八荒绝对不能原谅的事情。只是正义却是打断了他心中的愤怒。我以学院讲师的名义宣布，从现在开始，你就不是我们学院的人了。正义嘴角带着得意的笑，直接宣布出了陈八荒的下场。看见对方这有恃无恐的样子，陈八荒微微皱起眉头来。他并不是怕了正义，而是不清楚这学院的规矩。陈八荒也不知道这正义是不是真的有资格能驱逐他出学院。如果要动手，陈八荒从来就没有怕过任何人，但是现在这不是动手的事情。如果不能混进来学院里面，自己哪里有机会能找到那神魔后裔？能被一个学院如此小心关押的存在，哪里是那么简单能从外面混进来的？而且陈八荒猜测，这太平学院里卧虎藏龙，绝对还有着超越大成境的修士所在。除非是找拉他前辈帮忙出手，不然自己根本没有机会能强混进来。就在这个时候，远处传来一道女声：“我已经前去和副院长申请过了，他同意让陈八荒继续留在学院。”楚言缓缓走向场中，只是他说出来的话。却是让正义面色微变，不可能！副院长怎么可能会让我们学院的资源浪费在这种小子身上？楚言，你想要骗我？正义本来也没有想到自己能来到这里报复回陈八荒的，只是在不久前自己便忽然收到副院长的信息，在副院长的办公室里，正义亲耳听见副院长让自己把陈八荒赶出去。一开始，正义也有些不敢相信，只是等到反应过来，很快就明白过来副院长的想法。他们这位副院长一直都是这么冷酷无情，别和他玩什么感情不感情的东西，他眼中只有着学院，任何会影响学院的事情。副院长都不会让他就这样发生。一个注定没有前途的年轻人，副院长怎么可能会让陈八荒留下来？便是有副院长的意思，正义此时才这么有底气。现在忽然听见楚言说什么，副院长同意让陈八荒留下，自然觉得对方就是在说谎。我有没有说谎？你可以直接去问副院长。而且我来这里不只是宣布这一个消息，还有要带来另外一个消息。接下来的一年里面，我会亲自带领丁班，而且我会带领丁班将考核的成绩带进四个班级的第一。如果我完不成这个目标，我将愿意改头师门。这话一出。正义先是一愣，等到反应过来后，正义脸上便露出了冷笑之色。我就知道真夫子失踪了这么久，你早就想换师门了吧？哼，我还以为你动用了什么手段，原来是想借着这个借口改换师门。你以前不是一直说什么，你绝对不会改变师门，现在还不是一样能找理由？不过这也是人之常情，如果换成是我，有个失踪了这么久都不知道还有没有活着的师傅，我也要想办法逃离师门。正义的语气都直接带上了嘲讽，平常的楚言简直就像是一个完美的女神，根本找不到能说她的地方。现在好不容易找到这件事情，正义自然要趁机好好嘲讽对方。毕竟楚言可是曾经立下誓言，就算他的师尊真元再也回不来了，他楚言也绝对不会判出真元门下。至于那说要把丁班的成绩带到四班第一，那更是想都不用多想的笑话。楚言的俏脸一寒，望向正义的目光都直接带上了杀意。师尊只是失踪了，他早晚会回来。我应下这事情，是因为我对自己有信心，而不是为了改变师门。正义，如果你今天不收回你说的话，那我们便擂台上见。我要以同为讲师的身份。来与你正义进行一次生死决斗。楚言的表情无比认真，完全没有任何一丝开玩笑的意思。那手更是直接放在了兵器上面。原先还在不断刺激楚言的正义，这下脸色越来越难看。之前已经说过，进入学院之后便绝对不可残杀同门。但是都在同一个学院里面，总是少不了会有摩擦的事情发生。那要解决摩擦的手段，便是去学院立下的擂台，和对方来公平的一战。至于死斗，那自然便是在擂台上，只有一个人能活下来。正义一张脸不断变换，他能感觉到。旁边无数目光投来自己脸上。老实说，正义根本没有多少信心能赢下楚言这种真正的天才。而且，就算好不容易赢过楚言，他要是把副院长都看中的天才人物击杀了，就算能赢下擂台，但是注定要输了人生。只要一接下楚言的挑战，那不过最后是谁输谁赢，对他来说全都是自己输了。楚言，你不要太过分。哼，我不是和你开玩笑的，你道不道歉？正义原先得意的表情，此时却只剩下了无比难看的神情，狠狠看了楚言一眼。正义最后还是低下了头。我正义向你楚言道歉，我不应该在不确定的情况下就对真夫子的下落进行猜测，是我说错话了。正义只感觉到自己一张脸都火辣辣的，在学院里面这么一低头，估计不用多久，整个学院都知道自己服软了。看你态度诚恳，我便勉强接受你的道歉。听见楚言这话，更是让他气得脸都白了。陈八荒，从今天开始，你便是太平学院丁班的学员了。你自己也知道，这能加入学院的机会来之不易，希望你自己懂得珍惜。楚言一面对陈八荒，那脸上就带着寒意。就好像是对陈八荒格外严格一样。不过不管怎么样都好，起码现在自己终于混进了太平学院。楚言望着面无表情的陈八荒，心中就有着一股气，想要发出来。自己辛辛苦苦弄这么多事情，还要把自己的师门都要改了，还不是为了面前这个小子？结果现在陈八荒就好像一点反应没有一样，这哪里会不让楚言一肚子气？其他不说，是不是应该要听见一句两句多谢之类的话语？陈八荒张嘴了，只是等到听完他说的话，就连楚言也忍不住一愣，是不是加入学院后就能和人死斗？就好像你刚刚做的一样，这话让楚言下意识点了点头。
。还没等楚言多说什么，便看见陈八荒直接转身朝着身后走去，直接走到那几位华服少年面前。陈八荒直接伸手指住了他们：“我要和你们几个死斗！”这话一出，全场都直接安静了下来。谁也没有想到，这才刚刚加入学院还不到一分钟的陈八荒，这一转头就要去找人死斗。这种家伙，就算是太平学院这么多年的历史中，他都没有出现一个吧？被指到的几位华服少年脸色一沉，随后便是暴怒：“小子！”你别太嚣张，我们也是忍了你很久，是不是以为有讲师看着你，你就可以为所欲为？陈八荒却还是一样认真无比，他不是开玩笑的。之前这群家伙竟敢把玩笑开到林晨宇身上，再加上之前他们做的事情，这些加起来已经足够让陈八荒收拾他们了。反正都动手，是死斗还是怎么斗，对陈八荒都无所谓。身后的楚言望着那道背影，脸上多少有着哭笑不得的表情。这个家伙还没有拜入自己的门下，怎么就和自己的反应一模一样？动不动就要找人死斗，只是。楚言还是忍不住要告诉陈八荒一些学院的规矩，死斗是需要扣除你在学院里面的贡献值的，不是说你想死斗就能死斗。贡献值？陈八荒一愣，他哪里知道这什么学院里面还有这些莫名其妙的规矩？这是自然，果然人人都和一样，能随便找人死斗，那都不用去外面找学员了，直接找一个强者进我们太平学院，直接让他去挑战每一个人，那都能直接把整个学院的学员全都团灭了。听见楚言的话，陈八荒多少有些尴尬，只是还是忍不住望向他，这还不是因为楚言。自己见到的两次，楚言都一直在说着要和正义死斗，弄得自己还以为只要加入了学院就能找那群家伙死斗，皱起眉头来。此时不能找他们报仇，让陈八荒心中也是不爽。没有能打他们一顿的办法吗？有，你可以直接挑战他们，只是那不是生死挑战，对方可接可不接。陈八荒点了点头，直接来到了几人面前：“你们几个废物，我现在挑战你们，你们一起上。”这话多少让华服少年们脸上露出难以置信的表情。平常这种事情不是他们对其他人做的吗？什么时候会变成自己被人挑衅？竟然敢比自己更嚣张，都不用陈八荒多说什么。面前几位一直嚣张到现在的华服少年都直接答应了下来。今天绝对要让你知道什么才是真正的强大，一会被我们打到在地上叫，你可不要哭鼻子。还不等他们的话说完，陈八荒便像是一头猎豹一样，直接朝着前面冲去。陈八荒实在是忍了这群家伙太久，现在只想把拳头狠狠轰在他们脸上，叫他们闭嘴。身后的楚言都直接掩面无言。这挑战也是要到擂台上面去才行。只是现在看陈八荒这个样子。估计和他说什么也说不通了。陈八荒什么都不管，此时他的眼中只有这眼前几位华服少年。这几人敢一直这么嚣张，自然是有着自己的本钱。他们最弱的那位也是金丹境后期的修士，最厉害的都有元婴境中期了。不用说，他们肯定是从小就一直吃各种珍贵丹药，生生砸出这等修为出来。而且除了修为，陈八荒还能感受到他们身上有着一股隐藏的危机感。陈八荒明白，自己必须在对方反应过来之前，狠狠教训他们一顿。所以一上来便是直接火力全开，二十处暗穴。全部给我开！在陈八荒的身躯世界当中，二十处暗穴瞬间洞开，那代表神魔的气息，更是直接将这二十处暗穴连接在了一起，直接打通了一处重要经脉。只是瞬间，恐怖强大的血肉之力便如同潮水一样，在陈八荒身躯当中爆发开来。场中所有人都只能听见一阵阵像是洪水爆发的声音，从陈八荒的身躯当中响起。众人只能反应过来，他是个体修，还不能有其他反应。陈八荒带着滔天的气势，速度提升到了极致，直接远远便朝着前面轰出一拳出来。无形的神魔之力带着灰蒙蒙的神魔意，直接朝着前面轰去，就仿佛是一条无形的巨龙一样，朝着这群嚣张的家伙直接砸去。这一拳来的实在是太突然。这边的几人虽然空有境界，但是他们的境界完全是丹药堆积起来的。平常就算是在东郡里面，也都是在欺负人，哪里经历过什么真正的战斗？根本来不及做任何反应，直接被这神魔意轰中了身躯。恐怖的距离传来，就连空气都被这距离搅碎，挤到身躯，直接被打飞了出去。这一拳直接让全场都安静了下来，所有人都瞪大了双眼，他们根本不敢相信，陈八荒才出了一拳就能将几人全部打飞。只是面前正倒在地上惨叫的几人，却是真实发生在他们眼中的事情。陈八荒站在原地，身上气机还没有消散下来，他的身躯并不算是很高大，但是此时在所有人眼中却极其强大，就像是一尊来自远古的神魔，光靠那肉身就能把人间所有一切撕碎。这是真的假的？这小子一拳就把他们几人打飞了？是他们几个太弱了，还是这个陈八荒太强了？体修也能造成这样的力量吗？不可思议！在所有人印象中的体修，便是空有一身蛮力，皮糙肉厚，专门负责去做那些危险的事情。只是陈八荒却让众人重新认识了“体修”这两个字。楚言望着陈八荒的目光也有了变化。原先他只是感觉到陈八荒身上似乎有自己看不透的地方，但是楚言也只是将陈八荒当做是一个未来的人才，还需要好好磨砺。没有想到，这就像是一柄利刃，此时才真正出鞘。不过这一场战斗可还没有结束，那几位华服少年惨叫几声。然后便挣扎站起了身来，身上的痛确实很痛，但是要是在这里被这个不知所谓的小子狠狠打了脸，那以后还要他们怎么在这里混下去？强忍着痛楚
。几人站起身来，那眼中满是怨毒之色。小子，你很好，刚刚只是我们一时大意了，现在才是真正的开始。对方几人还要嘴硬，说上一些废话。陈八荒可不给他们这个机会，重重一脚踏在地面，身躯就好像是一颗炮弹一样，朝着前面急速跃去。看见如同杀神一样的陈八荒袭来，直接让他们几人的脸色狂变。是个人都知道，元修绝对不能被体修靠近，不然接下来的战斗可就麻烦了。几人同时朝前面丢出东西，身躯急忙朝着身后退去。陈八荒本想着继续跟着他们的动作追上去，直接把他们打一顿，但是心中忽然感觉到了一丝危机，身躯一停，朝着旁边退了两步。人都还没有站稳，一柄只有手掌大小的精致飞剑便从身边擦肩而过。那飞剑上面带的锐利剑气，让人只是看见都感觉到身躯像是要被这剑意直接贯通一样。这还只是第一剑，身边陆续有着数件类似的东西朝着陈八荒纷纷飞射了过来，其中有小剑，也有阵旗，还有其他千奇百怪造型的法宝。中品灵宝，看见这些法宝，像是有着神智，能远远自动朝着陈八荒追着，便让人知道这便是灵宝。拥有几分理智的法宝，能不用被主人掌控，都能自动对敌。想要练出一件灵宝出来，不知需要耗费多少天才地宝。一般能看见有人使用，那也是中五境的修士才有，而且还不是人人都有。至少陈八荒遇到的几位凝神境修士手中都没有这种宝贝。没有想到，这群华服少年竟然人手一件，不愧是被靠大家族。看见陈八荒在灵宝的围攻下。开始不断躲避起来时，让几位恶少终于大笑起来。都已经说过了，方才只是我们大意了而已，你就好好试试这灵宝的攻击吧。对方嘴中念念有词，想是在说着什么。那些灵宝飞行的速度瞬间又加快了许多，直接快的就好像残影一样。哪怕是陈八荒极快的速度，此时也被刺中，一股力量袭来，直接将陈八荒的身躯撞倒。本以为这一下能直接将陈八荒的身躯洞穿，只是没有想到，陈八荒这身躯比他们手中的灵宝还要坚硬。灵宝刺在陈八荒身上，竟只是开出了一个小小的血洞出来，怎么可能？他们还从来没有见过身躯能如此坚硬的体修，这简直都可以和一件法宝所媲美了。感受到那些灵宝对自己造成的伤害，还在可以接受当中。陈八荒瞬间就改变了战斗的手段，他不再考虑着要怎么弄掉那些灵宝，而是直接把目光投向了那些灵宝的主人身上。只要把那几个家伙打倒，他们这些灵宝自然也会被中断。望见陈八荒投来充满杀意的目光，直接让几位恶少心中一寒，他们直接加快了灵宝的速度。源源不断将自己身上的元气朝着里面注入，几件灵宝瞬间更快了起来。只是陈八荒的动作直接吓到他们，脸色都白了。没有什么花里胡哨，陈八荒只是伸手挡住了上下两处要害，然后便硬顶着灵宝的攻击，就这么一步步朝着这群家伙靠了过去。那些灵宝穿过陈八荒的身躯中，有时候冲击的力度太大，还能使得他被击退两步。只是都还不等他们笑出来，陈八荒又已经踏出多几步，灵宝最多只能在他身上留下一个个血洞，而陈八荒就好像感受不到痛楚一样。愣是这样一步步走向前去，他们中间的距离本来就不是很远。当陈八荒靠近时，几位恶少纷纷吓得朝四处逃去。只是这时，陈八荒瞬间加快了动作，伸手就抓住其中两人。别！对方才刚刚喊了一声，就发现自己的身躯一轻，直接被陈八荒拿在手中，像是挥舞着暗器一样，不断用力挥了一圈又一圈。那在陈八荒手中的两人都要直接晕死过去。就在这一刻，陈八荒把他们的身躯狠狠朝着前面丢了出去，四个人都直接被陈八荒砸飞出去。那些飞在半空中的灵气，自然也在第一时间停了下来。陈八荒脸上一寒，正要走上去补刀，但是那一直在旁边看戏的正义忽然跳了出来：“怎么，你已经赢得了胜利？他们都晕倒过去了，你要上来杀害同门吗？”杀害同门这个帽子实在是太高，让陈八荒也只是停下了动作。看见陈八荒还有些不服气的表情，正义这才得意一笑：“你等着，等我贡献值足够了，我会第一个找你死斗的。”陈八荒忽然想起的话语，却让众人又是忍不住一呆：这个新来的学员是不是有点太生猛了？这才把那几位恶少打晕过去，这就把目光投向蒋氏身上了。你，正义咬着牙，脸色阴沉了起来。一直到现在，他面对陈八荒时，都有着一股以上对下的骄傲。毕竟他已经是一位讲师，而陈八荒不过是一位才加入学院的学员。更别说，要是等到陈八荒从那练气境追上自己的修为，这种根本不可能发生的事情。但是现在自己就真的被一个才加入学院没多久的新人点名挑战了。正义本想放两句狠话，只是目光却已经看见在身后的楚言靠了过来。这两人一个比一个欺负人。正义不想把自己的面子彻底丢完，此时只能咬着牙离开。只是从他那不断颤抖的身躯就可以看出来，正义绝对愤怒到了极点。陈八荒远远扫了那几位恶少一眼，脸上多少还有些可惜。如果不是刚刚被正义拦了一下，自己早就上去把他们都直接废了。只是现在，估计暗中已经有不少目光盯上自己，无奈只能坐到这里。楚言也感觉到陈八荒那还没散去的杀意，忍不住摇了摇头。好了，就到这里结束了。今天闹得也够大了，别继续下去。楚言的话，陈八荒多少还是要给点面子的。关闭身躯里面的暗穴，陈八荒的气息渐渐平静下来。若不是那地上还有着几个昏迷过去的恶少，谁也看不出陈八荒竟如此生猛。他们也算是假扮的学生，我废了他们，不也是帮了你忙吗？楚言是真的没有想到陈八荒竟能说出这话来的。
。本来在楚言眼中，陈八荒和大部分体修一样，无比暴躁，全靠拳头解决所有问题。但是才知道，原来陈八荒还考虑到自己需要带班丁班的事情。这绝对是一个粗中有细的男人，绝对不是表面看起来那么的鲁莽。楚言笑了，他忽然发现，自己这突然的出手，似乎帮太平学院找了一个非常恐怖的学员回来。今天先到这里，你回去宿舍吧。明天丁班的第一堂课，我会亲自代课，千万别迟到了。楚言笑着离开了。他也不知道想到了什么，一路脸上的笑容都没有停过。站在原地，陈八荒的目光从身边各处扫过，只感觉到一道又一道带着畏惧的目光投向自己。而在这之前，这些新加入的学员中，不少人看向自己的目光还是带着嘲笑。能让他们在短短时间发生如此变化，那便是因为自己的实力。他们都知道，或许陈八荒未来在原力上的修为可能不如他们，但是这完全不影响陈八荒现在能上来做他们其中任何一个人。就连灵宝在身的恶少们都不是这家伙的对手，哪里还有人敢招惹陈八荒？这种目光多少也有些将陈八荒排挤出了他们的圈子，他们望向陈八荒的目光就像是看怪物一样。不过陈八荒也不在乎，自顾自找了一个方向了走了过去。真正的强者根本无需要和普通人抱团。天渐渐黑了下来，太平学院的宿舍却才开始热闹了。起来，这是坐落在太平学院一角的一片建筑群，几层高的大楼住了学院里的所有学员们。太平学院一共分作四年生，像是陈八荒之前遇到的范延道那几人，他们便是二年生，每年都会。举行考核，只有通过极其严格的考核，才能晋升到下一年。而若是连续三年都无法通过考核，那就只能被迫退出太平学院。这让宿舍区也分了三座大楼，中间围着一座大家一起使用的食堂。还没到中午禁，便不能完全摆脱吃饭这件事情。就算到了中午禁，也不是人人都能彻底断了五谷。所以这让食堂还是非常热闹。喂，你们有没有听说今天正义讲师糗大了？被楚言讲师直接逼退了两次就算了，还要被一个新学员逼得不敢出声。我早就知道，就算同为讲师。一样也有着修为上的差距。听说正义自己本身也是走了一点关系，这才能直接成为讲师。不过我倒是很好奇，那个新加入的学员长成什么样子？是不是得天生长着六条手臂，这才能让正义讲师吃亏？太平学院很大，但是同时也很少。由于长期封闭的情况下，导致只要学院里面发生一点事情，都很快会传到各处。今天上午发生的事情，现在早就传到整个学院，人人都知道了。就在众人议论纷纷当中，陈八荒也无声走进了食堂里面。在陈八荒看来，太平学院最好的地方，也就是免费食堂了。里面做出的饭菜，并不是说味道有多好，而是全都是用魔兽的肉来做的，拥有毫不弱于人族修士甚至更强的魔兽。他们的肉里面还蕴含着对肉身极好的物质，能很好的滋补肉身。陈八荒只是吃了一盘，便能感觉到自己身躯里的血正在微微沸腾。如果能长期吃下去，绝对能让人的肉身慢慢变强，超越大部分普通修士的水准。不愧是大学院，这福利真是极好。换成外面的地方，光是吃这点魔兽的肉，估计都要数百灵石。而在太平学院里面，只要你吃得下去，那就不会管你吃多少下去。陈八荒自然不会浪费这种天上掉下来的免费资源，足足吃了七八盘子，感觉到身躯里的血已经有些发烫，这才停了下来。只要把身躯里面的精华消耗吞噬完，自己又可以再打开一处暗穴。就在陈八荒正坐着休息时，便听见前面传来一道轻笑声：“你真能吃啊！我观察了你很久，你最少吃了七八盘魔兽的肉下去。你是体修吗？”陈八荒睁开双眼，便看见一位长相可爱的少女正坐在自己面前，那双大眼睛正好奇地看着自己。仿佛自己脸上有着什么有趣的东西一样，面对对方的热情，陈八荒眼中却是第一时间闪过了戒备之色。陈八荒深知，无论去到什么地方，他都不会信任任何人，当然除了林晨宇以外。这突然找自己说话的人，陈八荒并不觉得对方会是什么好人。荒芜，看着自己手中的一个小令牌，陈八荒喃喃自语，目光从眼前一间间房上扫过，最后落在其中一间，外面挂着荒芜牌子的房间。用这小令牌轻轻在那门把手一碰，就好像是激活了什么一样，那门缓缓动开来。抬头朝着房间里面望去，这里比想象中的还好。一个宽敞的客厅，再加上房间和浴室、厕所，约莫七八十平方。或许对于那些大家族公子哥来说，这还没有他们家里一家大店宽敞，但是对陈八荒来说，已经足够了。只要有瓦遮头，那便能容身。桌子上还摆着两套学院学员穿的衣服，那是带着淡黑的长袍，长袍上面还绣着一颗星辰。回想起来，之前范言道他们身上绣着两颗星，看来这是用来分辨身份的。把门一关上，神奇的一幕就发生了，那门缝像是根本不存在的一样。直接和旁边的墙面融为一体，轻轻伸手敲打一下，能感觉到其上像是刻画了什么阵法一样。一旦有人想要从外面强行突破进来，那里面的人马上便会知道。而且陈八荒猜测，除了房间里的人会知道，那些讲师也会感受到。看来这太平学院的人还是很清楚，每个人都有着自己的秘密。这居住的地方便是属于他们的独立空间，不应该被其他人打扰。当然，陈八荒自己身上有着储物袋，贵重物品还是带在身上就行。少见的没有修炼，陈八荒盘腿坐在床上，脑海中不断闪过许多片段。那全都是自己之前从那尊远古神魔身上获得片段，陈八荒隐隐能感觉到，那是一种很强的武技，只是却缺少了中间太多的片段。不连贯的武技使用出来会使得血肉之力不能流通。
，偶尔使用一下两下没有问题，一旦长期使用，便会使得血肉之力堵塞了经脉。站起身来，闭着双眼，学着脑袋当中浮现的片段，缓缓跟着动了起来。远古神魔们，他们的来历神秘，而且不一定是先天神魔，任何生灵，包括人族，都是有机会能修成神魔。所谓神魔，便是超越人族的存在，全身上下，包括肉体和元脉，都已经开发到一种至高境界。像是那尊足有千丈的魔神陈八荒怀疑，这是一尊魔牛修成的。他那对尖锐的双脚给陈八荒留下的印象太过深刻，而且此时陈八荒使出的武技，不少动作隐隐看得出来，那是莽牛会做出的动作，例如冲撞这些动作。当然，这都还全是陈八荒的猜测。此时的他正在不断模仿魔神留下的一个动作，这像是一套武技，只是中间少了许多动作。拳头轰在半空中，能引起阵阵气浪，直接吹得客厅里的东西四散。只是陈八荒就好像入魔了一样，不断重复着这个动作，咚咚咚。陈八荒身上忽然有着一阵爆响出现，像是虎豹龙鹰在身躯里面咆哮。随着这道声音响起，身躯当中有着源源不断滚烫的血肉之气，直接朝着那些暗穴冲去。只是瞬间便有三处暗穴非常自然的被这些血肉之气冻开。二十三处暗穴，陈八荒缓缓睁开双眼，马上就感觉到全身上下神清气爽。不愧是神魔留下的东西，哪怕只是几个动作，都能有如此的好处。可惜那记忆都是碎片，并不是连贯的，否则能从其中学到一套完整的神魔武技。只要能够学成，就算是以现在的境界，都能直接去占大成境修士。扫了一眼，看见客厅已经被自己弄得一塌糊涂，桌子直接裂开。也还好，这房间布置的阵法能隔绝声音，不然估计外面都得有人找上门来看看什么情况。简单收拾了一下，便睡了过去。天才蒙蒙亮，一道身影便走出了宿舍，朝着学院深处走去。楚言的课还有一个多时辰才开始，陈八荒想趁着这个时间，在学院里面好好逛逛。最主要的，自然是找到太平学院关押神魔后裔的地方。时间尚早。整座太平学院像是还在沉睡当中，还未苏醒。这学院占地极大，特别广阔。要是按照普通人的速度，想要绕着学院走上一圈，怕是要走上整整一天。若是能从上空俯视下来，便会发现这学院呈现一个圆形。圆形的最中间便是如同倒数宝剑一样的剑锋，像是沿着剑锋，一代又一代人不断朝着外面溅射出去。从正门处进来，中间有一条大道，一直延伸到剑锋，直接将这学院分开东南西北四个区域。东边是他们这些学员住的宿舍和食堂，还有着演武院、藏书馆。甚至还包括各种娱乐的设施，二年生还可以申请住在东区边缘的独立院落里面，而西边便是讲师们所在地方，那直接分割成了一座座宽敞的院落。学院大门便是坐落在北区，新院还有昨天几个考核学员的地方，全在北区，就连学堂也在。陈八荒最感兴趣的便是南区，但是抬头望向天际，天已经大亮，今天是来不及去查看了，还得慢慢再来。反正估计自己会在太平学院留一段时间，而且如果有可能的时候，陈八荒想要尽量瞒过这学院里面的人。凌晨雨辛辛苦苦才在东郡开了店铺，如果因为自己被学院发现，怕是还要牵连到他。只是想要从学院里面找到那尊被关押的神魔后裔，还要瞒着学院里面这么多讲师去把神魔后裔身上的力量吸干，这多少是带着很高的难度。只是陈八荒注定不会放弃，比起直接从历史长河里面找神魔，渴望他们的力量，还是直接从现实里面得到神魔力量更好。那些神魔的力量早就消失在历史中，陈八荒得到的只是他们遗留下来的痕迹。当一突破境界后，那些神魔之力便会重回历史。毕竟，那本来就不是真实的存在，而神魔后裔那可是真正存在这个世界上的人。他的力量对陈八荒来说非常重要。这位同窗好，我是李欧，来自饶城。你好，我是。北区一共有着四片区域，里面是不同年级的学员上课的讲堂。为了减少学员的摩擦，四座讲堂分别在不同方向开了入口。此时，一年生的讲堂外便站着昨天那些接受入院考核新生们。众人知道，未来他们都还要在这里上一段时间的学院，所以此时也是互相打着招呼，争取留一点好人缘。只是新生群当中有两个角落，却让新生们纷纷避让开来。身上伤还没好的华服少年们站在角落，凶狠的眼神不时朝着另外一个角落投来。那边站着的，自然就是昨天好好收拾了他们一顿的陈八荒。陈八荒和这里格格不入，他身上的冷漠气息令人都不敢靠近。昨天发生的事情，大家可都还没有忘记。陈八荒得罪了这群华服少年，而且还得罪了正义讲师。未来在学院里面肯定还有不少麻烦，现在哪里有人敢找他说话？那群华服少年此时对陈八荒还带着深深的戒备。昨天的事情让他们清楚，自己绝对不是陈八荒的对手。但是，一向嚣张习惯的他们，怎么可能就这样忍气吞声下去？林游，你确定他们能来？其他几位华服少年都将目光投向那位被叫住林游的少年。你们就放心吧，我族兄可是二年生，我昨晚已经去找了他。等到今天下课之后，我族兄会带人来收拾这个混蛋。他们可都是元婴境后期的修士了，还在学院学了许多真正的修士手段。听见林游的话，几位恶少终于露出得意的笑容。他们是打不过陈八荒，但是不代表他们找不到人来教训陈八荒。虽然学院当中禁止同门相残，不过他们可还有许多手段能对付陈八荒。就在几人得意冷笑的时候，远处走来一群人，他们身上同样穿着代表一年生的衣服，
，只是却不是昨天出现的面孔。那是老生吧？嗯，据说是没能通过每年考核，而需要继续留在一年讲堂的人。学院会给三次机会，除去最初的那一年，还会额外再留两年给这些老生。三年时间都还没有通过考核，那就只能离开学院了。此时看见这些老生，不少新生脸上也带着了不屑的表情。能来到这里的，谁不是天之骄子？谁对自己没有一点信心？在大家眼中看来，这群家伙根本就是失败者。那群老生数量大概在二十多位，他们一来场中便让气氛变得紧张起来。你们这些小崽子都给我低下头去，不想挨打的就低头。新生们本就看不起这些就连考核都没有通过的老生，此时听见对方嚣张的声音，怎么可能会跟着低头？你们这群失败的家伙，这是在谁面前嚣张呢？就是还在我们面前摆什么谱？陈八荒站在角落，只看了这里一眼，然后便摇了摇头。他能看得出这群新生要挨打了。虽然对方的境界并没有比他们新生高太多。但是身上那股精气神却是完全不一样，在学院里面待了一两年的人，绝对不是这群新加入的新生能对付的。果不其然，方才出生的那位老生忽然朝着说话的新生靠近，下一刻，一柄短剑就从他手中出现，直接架在了新生的脖子上。这动作实在是太快，快的那群新生根本没有反应过来。死亡的气息似乎已经在场中蔓延。那位老生咧嘴一笑：“我叫莫侯，这里的人都叫我老莫，我已经待了三年。你肯定觉得待了三年都生不上二年的人是个废物。不过我告诉你。”你错了，莫侯舔着嘴唇，脸上露出了冷笑的表情。我们这些人想要升上二年，轻轻松松。但是你知道我们为什么要留在这里吗？莫侯不断冷笑，将目光扫向身边各处，望向那些新人们，为的就是让你们这些小崽子知道这是谁的天地。他手中的短剑距离那位新生最多只差个几毫米，只要再往前一点，那便能直接刺进去，将人杀死。原来还带着几分高傲表情的新生，此时直接被吓得脸色苍白。再高傲的人，在面对自己生命时，也不敢继续嚣张下去。换成别人。众人还不相信，敢动手。但是这个名为莫侯的家伙，他眼里的疯狂不是开玩笑的，谁都不会怀疑他。下一刻会直接把短剑刺进对方的喉咙里面。就在这紧张时刻，远处却传来一道淡淡的不屑笑声。莫侯，你就知道在这些新生面前吓吓人了。随着声音落下，一位长相俊朗的男人带领着身后十几人走了进来。这人身上有着一股让人感觉到安心的气质，就像是领袖一样。诸位学弟，大家不要担心，在学院里面，除了死斗，其他不管什么方式都不能让同门见血。莫侯，他只是吓吓你们的。这男子说话斯文，让人感觉到如沐春风，不知不觉便有些幸福。莫侯被对方拆穿了，脸上却没有半点尴尬，只是笑了起来。得了吧，王天生，你装成这个样子，还不是想要博得这群小崽子好感，让他们一会推举你为一年生里的代表。莫侯一边收着短剑，一边朝旁边那些有些被吓到的新生望去。他咧嘴一笑，眼中的疯狂之色散去。我们会留在这里，自然是有目的。当你们进入到学院里面的那一刻开始，所有的一切都要为排名而努力。一年生里的排名，全学院学院里的排名，甚至是讲师的排名，再往外面就是整个东郡这么多学院的排名。排名越高，能得到的资源越高，能得到讲师的帮助越多。而废物就注定会被淘汰，越厚的人得到的东西越落后其他人。我们的目标便是一年生的排名第一，能以年度排名第一升上二年，便能获得你们想象不到的好处。就算没有第一，只要能进前十，都能得到莫大的好处。我们这几个老家伙一直留在这里，就是为了以一年生排名第一的身份晋升。这王天生装成这个斯文样子。不过只是想要欺骗你们，为他卖命。你们这些新崽子，现在可以选择是站在我这边，帮我得到第一，还是站在他那边。莫侯脸上的表情忽然变得森然起来，那眼神极其吓人。你们可能不知道，不准同门相残的规矩，只在学院里面有用。而未来我们要经历的考核，会需要经常离开学院。如果不站在我这边的，那便全是我们的敌人。想要成为我们的敌人，还是我们的朋友，就看你们自己的选择了。莫侯的意思非常清楚，只要不站在他这边的人，可能都会有生命之忧。这是明晃晃的威胁，大家不用怕他。我们两人斗了两年，他每年的排名都在我之下。只要大家站在我这边，我保证，无论是什么考核，我都会带领大家一起通过。而且我能保证，如果你只是想要晋升到二年，我这边有百分百能晋升成功的方法。王天生和莫侯两人针锋相对，两人的气势不断交织在一起，那危险的气氛就好像要打起来。场中一众新生们此时也大概弄清楚了，在他们踏入学院的第一步，竞争就已经开始了。这群老生比他们更有经验，而且手底下的人也更多。此时。他们能选择的便是加入其中之一，帮助对方获得年级第一的排名。不少新生们此时已经被他们两人的话语影响到，心中正在犹豫选择哪位。陈八荒不由冷笑起来，这两人倒是演的一手好戏。不，他们也不完全算是在演戏。陈八荒一开始来的时候就感觉有点奇怪，为什么出现在这里的全是新生，就连一个老生都没有？现在才知道，这两伙人根本一开始就躲在旁边。从开始到现在，他们一直在带领着场中话题，什么排名，什么新生老生，两人做出一副自己十拿九稳的样子。逼迫新生们站队来支持他们其中任何一方，但是又有谁规定必须要在他们两伙人之间选择？这两人可能确实是竞争对手，但是绝对有着一起联手来逼迫新人的默契。现在就要看
，新人们当中是否有人愿意站出来来当那个出头鸟？没有等待太久，那群华服少年便直接站了出来。喂喂，我说你们两伙人在这里唱什么双簧啊？你们这群家伙有本事的话，早就拿下第一了，还用在这里装什么大尾巴狼？不就是比不过前面两届的人，这才抱团来这里装逼吗？要说起嚣张来说，这群恶少们从来就没有怕过任何人，就算这两伙老生也一样。林游站在华服少年最前面，他算是这。各小团体最强的一位，同时也是背景最深的一个。你们别听这两个老家伙的话，你们都来跟我们。看见林优站出来，让莫侯和王天生，同时脸色变得难看起来。他们怕的就是这样，有新生站出来打乱他们的计划。两人默不作声，想要朝着林优靠过来，只是林优完全不怂他们两人。哼，我族兄是林立，是去年的一年生第三。我倒是看看你们两个想对我做什么。原先还打算动手的两人，在听见林立这个名字时，脸色便是一白。去年一年。他们可没少和林立交手，两人都是林立的手下败将，难怪林游会对这些事情这么熟悉。原来身后有人，那林立是出了名的背景深、天赋强，根本就不是他们两人能招惹起的。王天生的面色微变，最后竟露出了一丝淡笑：“你误会我们了，我们可从来没说不允许你们自己抱团，只是关于考核的内容，你们有我们熟悉吗？要注意的事情，要练习的功法，这些东西我们都很有经验。林立再强，他现在人也不在这里，他总不能天天过来帮你吧？如果你们加入我这里……”我可以保证会用我的经验来教导你们。我拉起这个小队伍的原因，便是想要大家一起联手相助，共同进步。可从来都不会强迫人加入。这话一边在暗示着莫侯方才的行为，一边在收买人心。王天生没有威胁大家，只是用经验来诱惑众人。确实，大家多多少少也会担心自己考核要是不通过怎么办。如果有前辈能帮助自己，那对未来这一年的时间自然会有帮助。听见对方话，莫侯脸色则有些难看。他没有想到这里会出现凌厉的足地。现在嚣张是嚣张不起来了。自己又不可能好像王天生一样装什么好学长，你是林立的人，我不找你，但是你们其他人，我就不相信，你们还认识什么人？我们的人最多，我保证，不加入我们，你们绝对会后悔。莫侯破罐子破摔，直接一条路走到黑，直接开始威胁起场中众人，三方人马直接拉开了队伍，只是此时站队的人却还是非常少，无他，除了王天生还算好一点，剩下那两方完全就是一副危险的样子。昨天这群恶少在他们面前耀武扬威的事情，这才过去多久？至于那莫侯。更是从出现就一直想要找他们麻烦，谁想加入他们啊？就在这个时候，还有一个谁也没有想到人，竟在这个时候站了出来。我会成立真正的互助会，诸位，如果你们相信我的话，请跟着我一起。我不想拉什么大队伍，我只是想要让大家不要被这群人强迫。这说话的人，赫然便是昨天检测出毒雷源脉的那位猛人王岩。谁也没有想到，这个时候还有人站出来，又拉了一支队伍起来。一时间，场面真是乱成了一锅粥。王天生、莫侯、林游、王岩，谁也没有想到，这场战队。彻底混乱了起来。起源自然是林游，由于他身后有着那位林立的存在，让林游破了王天生的局，从而让王岩站了出来。王岩是必须要站出来的，他身负这一届太平学院学员最强的元脉。如果没有王天生这些老生留下来，那他十有八九能成为一年生第一。但是有了王天生两人在，他们又怎么会看着这样一位天才出现？估计等到哄骗新人站完队后，两位老生就会一起对王岩出手。王岩正是看出了这一点，才无奈硬着头皮站出来，弄什么共同进退出来？毕竟如果他不自己找生路。那就等着被那两人玩死吧。虽然不知人数对争夺那所谓的第一有什么帮助，但是能让两位老生如此辛辛苦苦弄出这么一场大龙凤来看，这里面绝对少不了作用。本来还在犹豫的众人，在王岩站出来后，全都朝他走了过去。比起那两个一看就知道不是好人的队伍，王岩的队伍显得宽松许多。王岩大哥，你有什么计划吗？哎，各位同门，我也不瞒你们，暂时只是想要集中大家的力量。我并不想对你们有太大束缚，只是想要和你们一起来抵抗不应该有的压迫。至于那什么第一、第二的位置。我觉得还是应该公平竞争。之前听完两位老生的话，要说谁不想去争夺一下第一的位置，那才奇怪。此时听完王岩如此一说，不少人都直接动了心，大家都来加入王大哥这边。他元脉天赋最强，绝对是我们这里的佼佼者，大家一起加入，绝对有好处。只是此时还有些依然在观望的人，为什么我们一定要加入这什么队伍里面？学院的讲师不管这些事情吗？听见这话，不少人直接笑了出来。哈哈，你可真是天真，这里的动静都弄得这么大了，难道你们以为讲师不知道这种事情吗？都说过了，就连讲师们都有竞争，他们乐于见到我们互相争夺的样子。这话更是让那些还在观望的人先是沉默起来，然后便纷纷开始站队。确实，如果讲师管这种事情，那他们早就应该出来了。陈八荒站在角落，只觉得一阵无聊。他算是看出来了，这太平学院玩的是练蛊的那种手段。能加入学院的学员，个个都天赋极强，但是最大问题便是他们的心性。从那些家族里面长大的人，他们还是太天真了。而太平学院要教会他们的，便是这血淋淋的一样的现实。如果能在这里学习几年，那整个人都将有脱胎换骨的变化。主要指的还是心性。就在陈八荒心中思考的时候，王岩主动朝他走了过来。看见这位现在变得炙手可热的天才少年，陈八荒脸上的表情都没有变一点。
，对方再厉害，关自己什么事？这位同窗，我想邀请你加入我们。”王岩也算是看出来了，以他的威望，想要和那三人对抗还是不太行。但是如果能把敢和蒋氏对抗的陈八荒招揽过来，那就有了绝对的底气。同时，王岩脸上也带着深深的自信，他相信陈八荒根本没有得选择，他只能选择自己。只是下一秒，陈八荒却是看也不看自己一眼：“我不会加入你们任何一个队伍的。”为什么？听见这话，陈八荒没有回应。王岩却从他眼中看出了一种名为不屑的目光，只是一瞬间，王岩的脸色也变得有些难看起来。方才走过来的一路，所有人都要喊上他一声“王大哥”，这对王岩来说绝对大大增加了他的虚荣心。只是可惜，这些东西对陈八荒来说一点用都没有。哈哈，都说了那个小子有问题，你还主动把脸贴上去给人家踩？林游大笑着，笑的人都要站不直了。看见王岩也在陈八荒面前吃瘪，他就感觉心情极好。两位老生也注意到了那边，只是他们都没有说话。两人早就得知昨天发生的事情，这陈八荒得罪林游还是一回事，他千不该万不该的，就是得知正义。只有两位老生知道正义的恐怖。王岩咬着牙，目光也变得冰冷起来。他最后什么都没有说，就离开了。只是王岩心中已经决定，他会让陈八荒后悔的。看见吵吵闹闹的现场，陈八荒忍不住连连摇头。本来还以为这太平学院会教什么，现在看来真是失望。如果是要玩这些手段，自己哪里需要和他们学？从死亡地狱爬回来的自己，还要和他们学什么星星？弱肉强食这种事情。陈八荒还需要和他们学习，但凡自己有任何一点遵循着丛林法则来做，早就已经骨头都能打鼓了。看似陈八荒被众人排挤在外面，实际上却是陈八荒一个人把他们都排挤了。很快，就在吵吵闹闹当中，站在王岩身后的人果然是最多的，足有六十多人。他们虽然看似是一体，但是陈八荒能注意到，这里面直接分开很多小团体，人人都只是为了借用王岩这个出头鸟来掩饰自己的锋芒。至于第二多的队伍，却是很意外，是林游他们这群恶少。现实的人还是不少，虽然知道林游这些家伙。鼻孔都要朝上天了，但是投靠他们的人也清楚，林游他们在东郡的背景和身份，哪怕在学院几年没有什么好的发展，只要抱上这根大腿，未来也有着飞黄腾达的机会。这样弄下来，反而是两位老生的队伍，只招募到十来个不到的新生，还大部分都在王天生那边。原先看起来势力最强大的墨侯，此时直接成了人数最少的吊车尾。就在众人才选好战队时，那些讲师就好像在旁边等候很久一样，这才忽然出现在了众人面前。一共四位讲师，直接让众人瞬间全部都安静了下来。在太平学院，讲师的身份就是要比他们尊贵无数倍。四位讲师，两男两女，在他们当中，不少人的目光都落在了楚言身上。比起身边几位讲师，楚言只是站在这里，他身上都好像在发着光。这可是整个学院都出名的天才讲师，一向负责二年生的课程，此时却因为陈八荒而来到他们一年生这里。光是站着看向他，都让不少学员看得直接都呆了。楚言真的就像是从天上走出来的仙子，那一举一动都让人看直了眼。嗨嗨，接下来的一年里面。我们四位将会是带领你们的讲师，我是秦文虎，也是假扮的讲师，像是个小老头一样的秦文虎。此时笑眯眯望着众人，从他这个模样来看，一点都看不出来有什么不对劲的地方。只是陈八荒敏锐的感觉到，秦文虎一说话，那群老生全都安静了下来，就连之前和刺头一样的墨侯，此时也不敢去直视秦文虎的脸。他们绝对是假扮的学生，这才有再来争夺第一的信心。只是到底那人有什么本事，才能让两人露出如此表情？几位讲师一一介绍下去，比起笑呵呵的秦文虎和楚言。剩下两位实在是太过普通，讲师当中一样也会分着三六九等。很明显，这两人就是纯纯的下等。大家好，我叫楚言，也是接下来一年负责丁班的讲师，请各位学员们按照被分配的班级自行进入讲堂当中。甲、乙、丙、丁四个班中，人数最少的反而是丁班，毕竟能来到这里的人全都是天赋不凡，在一方甚至可以称作天才的人。他们更多的人都是加入乙、丙两班。陈八荒走在最前面，第一个走进了讲堂里面，里面倒是没有什么特殊的，就是一张张桌子排在下面。走进丁班的人，加上陈八荒，一共才有四人。陈八荒扫了他们一眼，脸上也忍不住露出古怪的。情，那三人，两男一女，他们身上的气息都极其普通。其中一位修为甚至才到通脉境。再看习惯以金丹境为主的地方，突然塞进来一个通脉修士，这多少有些奇怪。这只能说明这人所在的城池灵气并不高，就如同当初的天蓝宗一样。楚言脸上带着淡淡笑容走了进来，望见没精打采的几人，也是带着无奈，微微摇起了头来。我知道，你们肯定听说过。我们这丁班是排行最低的班级，说句不好听的，能加入这个班级的人，在某一种方面来说，都是全学院最垫底的人。楚言说话倒是直接，更是让这几个本就垂头丧气的人更加打不起精神。自从被选择加入丁班后，他们便感觉自己的人生都灰暗了。如果是还在以前的丁班，那你们确实是没有任何一丝机会。但是现在却不同。楚言的话让几人稍微一愣，都好奇，都望了过去，想知道现在有什么不同。什么便看见楚言笑着指了指自己，因为现在丁班有了我，所以丁班便不同了。楚言笑得很好看，两位男学员都不由得有些看呆了，就连那唯一一位女学员，此时也忍不住深深望向他们这位讲师。楚言身上就是有着这么一股充满自信
让人忍不住想多看他一眼的气质。厨师，我们真的能变强吗？那是自然。楚言并不是对这群学员有什么信心，而是对自己非常有信心。只因为他是楚言，这就足够了。原先没精打采的几人，此时眼中也忍不住生出了一丝希望。有这么一位天才讲师能带领他们，说不定这还是他们的一个机缘。只是就在他们充满希望的时候，却听见楚言轻笑一声：“好了。”我们这堂课就上完了，今天就这样吧。啊！就连陈八荒也有些愣神。这也算上课？他们坐下来到现在一共才没几分钟的时间。陈八荒甚至要怀疑楚言知不知道这几人的名字。抱歉啊，因为我在二年生那边还有课要补上，所以不能一直在这里。不过我不在的时候也会有很好的讲师负责带领你们日常的课程。都还不等下面几人出声，楚言便笑着摆了摆手离开了这里。好不容易才凝聚出来的一点希望，此时又直接把他们打进了绝望当中。那几人本就因为自己被分配丁班的事情。心中难受的很，现在又被楚言这么一打击，有些都想直接离开学院算了。唯有其中一位少年，也就是那位境界只有通脉境初期的少年，脸上并未看见失望。他朝着剩下的几人笑笑：“几位，接下来一年我们也算是同窗了，我们不如认识一下吧。”“我叫金生，来自韩国写汉城，嗨，那是一个小地方，我估计你们都没有听过。”金生绝对是个阳光少年，就算此时遭遇到这种事情，他依然还笑得出来。虽然抬不起精神，但是另外两人看在金生的笑容下，还是抱着礼貌自我介绍了起来。我叫龙英，来自什么地方就不说，就是平平无奇的小角落。哎，我是甜甜，甜甜长相还算不错，只是一直在唉声叹气，让她看起来有些苦瓜脸。甜甜为什么要唉声叹气？我们好不容易能加入学院，总不能就这样轻易放弃吧？要知道，只要能加入太平学院，都已经代表我们比很多人厉害。我已经打听过了，我们并不是还没有机会，每年都会重新分班。只要我们今年好好努力，明年绝对能分到更高的班级。最多只是浪费一年的时间，我们还有追上他们的机会。另外两人听见金生的话。此时眼中也是在多出了一丝希望。没错，与其想着靠其他人，那还不如靠自己。学院可是给了他们三次机会，让他们能进行考核。就算今年考砸了，那明年也还有一次重来的机会。他们的路还没有彻底被堵死，还有着一丝能改变的希望。另外两人在金生的话中多少打起了一点希望。此时也没有继续唉声叹气，而是强打精神，将目光放在四周。最后一直坐在角落没有说话的陈八荒，便进入了他们的视线当中。两人多少对陈八荒还是有些畏惧的。赶在入学院第一天就奏假班的人，这绝对是个生猛的强人。这位同窗还不知道你叫什么？金生咧嘴一笑，露出了他那大白牙，让人感觉到活力。陈八荒，自我介绍完，陈八荒也是直接抱着双臂站了起来。陈八荒可不想在这里和这群失败者一起抱着哭。没错，在陈八荒眼中看来，他们已经注定成为失败者了。其他的先不说，他们会被选择分配进来丁班，就足以能看出他们天赋有多差。三人的原脉都是勉强能达到上品下的品质，是非常勉强达到的。原脉不如人，背景自然也好不到哪里去，这就导致三人的修为都偏低。年纪稍长一点的龙英是金丹初期，不过应该踏入这个境界有段时间了。甜甜是金丹境初期，估计才突破没几天。最离谱的还是金生，通脉境初期。如果不是因为他的原脉稍强一点，估计都加入不入太平学院。毕竟一个人的修为便能看出很多东西出来。当然，陈八荒自己这个中品原脉，加上炼气境的修为，也笑话不了别人。陈八荒也没有地方去，暂时没有离开，就这么坐在椅子上。他们三人都是年轻人。才混了一会，大家便熟悉了起来。你们说，楚师是不是还有其他手段啊？他可是和那位正义讲师下了什么赌，说能让我们丁班成为今年成绩最好的一班？金生对那位第一次见面的讲师却有着深深的信任。陈八荒看这小子就是一个外貌协会，竟看人家长得漂亮了。听见这话，甜甜又是一身叹气。哎，你不清楚，我昨天在食堂就听人家说了，我们楚师原本上面还有一位讲师在带着他学习，只是在前几年，楚师的讲师突然就这么失踪在学院里面，谁也找不到他的下落。厨师这种真正的天才，每年都代表着我们太平学院去和其他几个学院竞争。他每次都能带来好成绩，这都是能给他的讲师带来很大好处的事情。不知多少老讲师都想收厨师做弟子，而少了人庇护的厨师，这几年一直在被打压。我就听人家说，这是厨师特意和人打赌，就是想要摆脱原先的师门。利益还是利益？楚言就像是一个香饽饽，谁都想要上来吃一口。只是楚言自己的态度却太过强硬，无论是谁开口，他都没有放弃自己的讲师。好处得不到自己手上，那还算是什么好处？所以，不少人收不到楚言，便开始打压楚言，从他身上得到好处。这一次，不少人认为楚言是想改换师门，找人庇护也很正常。你乱说，我相信楚师。明明只是见过一两面，金生脸上却满是坚定。这一次，就连龙英都忍不住叹息一声。本来还以为能有一位天才讲师来带领他们，说不定还有什么不同。只是现在看来，楚言对他们还真是一点也不上心。看见这三个人家伙，陈八荒直接起了身，他担心自己继续在这里待下去，会被这三人影响到，还真是一群失败者。还没有正式考核，甚至就连考什么都不知道，他们就已经在想明年的事情。而且这种全把希望放在别人身上的家伙，也让陈八荒不屑。不管是来什么讲师都好，如果自身没点本事。
，就算找最厉害的讲师，那还不是白费心机？陈八荒也很好奇，楚言要怎么把这几个废物带起来。他们三人看着离去的陈八荒，也不敢叫住他。离开讲堂，看见其他地方的人，果然都还在上课。虽然第一天学不了什么东西，但是起码也要简单介绍一下学院的情况。想楚言这种马上就跑的讲师，确实有些不靠谱。好在陈八荒从来都没有想过要靠其他人。趁着大家都在上课的时候，陈八荒便朝着南区走去。今天早上时间紧急，他来不及去南区看。现在正好可以去看一眼。走在空旷的学区里面，很快便靠近了最中间的剑峰。南区便在剑峰后面的区域。越是靠近这山峰，越是能感叹大自然的鬼斧神工。这比起普通的山岳，真是极其陡峭。那崖壁也是光滑无比。如果不是有修为的人，那是绝对上不了这山上的。陈八荒抬头朝着山峰之上望去，却让他看见了一座小小书房。这让陈八荒心中暗暗猜测：能在这剑峰上有书房的人，估计也只有那位开创了学院的院长吧。就在这时，陈八荒忽然好像听见耳边有着什么声音响起一样。救我！放我出去！你们这群该死的家伙！这些声音好像并不是来自同一个人，而是来自很多人一样。陈八荒正想靠近一点，听得清楚一点，便忽然感觉到剑峰之上有着一股无形的白气，从那间书房直接激射出来。这道白气直接扫过了剑峰一次，那些声音瞬间消失不见，就好像从来都没有出现过一样。站在不远处的陈八荒脸上表情巨变，他是见过邋遢前辈的，能从对方身上感应到一股极其恐怖强大气息，这比那些凝神境的人不知强上多少。就像是太阳对上篝火，但是此时自己在这里感受到了一股极其恐怖的气息，虽然还比不上邋遢前辈，但是却也强的可怕。也就是说，在那间书房里面，竟藏着一尊强大的修士，也不知道对方的修为有没有达到上五境。不过就算没有，估计也是中五境中的极高境界。而自己这是要在一尊大修士的眼皮底下找到神魔后裔，还要吸干他的精气，这让陈八荒也忍不住干咽口水。宿舍里，坐在床上，陈八荒忍不住摇头，方才经历的事情才从眼前闪过，没跑了。这太平学院的监狱十有八九就在那座剑峰里面。陈八荒猜测，应该可能是把那座剑峰从中间直接掏空，以一座剑峰来当镇压神魔后裔的监狱。这手笔还真是够大。不，不只是为了关押神魔，可能那里面还关押了许多其他人。陈八荒回忆起来，自己听见的声音应该不只有一个。太平，太平，保得一方太平。早就听说那位开创太平学院的大修士，眼里容不下任何邪魔。摸着下巴，陈八荒有些无奈起来。从那山巅小书房来看。里面绝对有着一尊极强的修士坐镇。陈八荒不由得回想起第一天入院时看见的那位副院长。按照正常逻辑来思考，一个学院除了最强的院长，接下来第二强应当便是副院长了吧？那山巅书房里面坐镇的有没有可能就是副院长？如果给陈八荒感受，他猜测那位副院长可能在化道境界。这是中五境当中第四个境界，距离上五境中间只差着两个境界。如果是副院长还好一点，毕竟副院长要处理的事物肯定极多，每天忙忙碌碌，只需要找到他办公的时间，偷偷摸摸进去就行。看来还得找机会去接触一下那位副院长。要是有人知道陈八荒此时的想法，定要觉得这小子疯了，竟敢去谋划如此惊天的事情。摇了摇头，先将其他事情全部藏进心中。饭要一口口吃，路要一步步走，此时不能着急。一旦打草惊蛇，那自己再无任何一丝的机会。不再多想，陈八荒继续闭上眼睛，随后便是一阵阵火焰冒出来。从家里带出来的药材还有不少，陈八荒还能练很长一段时间的丹药。陈八荒慢悠悠走来，身边不时有认出陈八荒的人。他们都低着头，不敢靠近。这些家伙的反应让陈八荒一愣，他们望向自己的目光像是发生了什么事情一样，目光朝着身边各处扫去，只是却没有任何事情发生，心中带着疑惑来到了丁班。其他三人倒是早早就来，正坐在一起聊着什么。当看见陈八荒来到，甜甜和龙英急忙闭上了嘴，还不忘拉一拉精神。看他们这个紧张的样子，陈八荒就知道估计昨天又有什么事情发生了。陈八荒有些紧张，不知是不是自己昨天去见风，见到那些事情被知道了。不过想想也不对，自己只是路过。太平学院还不至于这样，也要惩罚学员吧？想了想，直接不管了。小事不用跑，大事跑不了。才坐在一会，阳光少年金生便带着一副紧张的表情靠近过来，身后龙英两人拉了拉他的衣角，都拉不住他。陈八荒，昨天你走后，二年生当中有几人来找你麻烦？是林游那位很强的族兄，叫做林立。听说他去年可是排着年级第三升到二年生的。他们放言要给你一个大教训，谁也保不住你，让你小心一点。陈八荒一愣，心底的紧张瞬间就消失不见。切，原来是这种无聊的事情，吓得自己还以为是去剑峰的事情被人知道了。陈八荒也不知道，林游昨天便喊来林立，要让族兄来教训他。不过却没有想到，楚言竟提前就让他们离开了。这也导致林立没有堵到陈八荒，这才只能先放话。难怪今天上课的路上，那些人望向自己的目光全都带上畏惧。他们怕的不是自己，而是怕那个要对付自己的林立。本来陈八荒就没有多在意，他现在忽然想到一件事情：如果自己主动去找二年生打一架。猜猜副院长会不会主动出来惩罚他们？陈八荒眼前一亮，这倒是个绝好试探的副院长底细的办法。说干就干，陈八荒忽然站起身来。
急匆匆就朝着外面跑去，只给场中几人留下一个洒脱的背影。切，我还以为这个家伙是什么硬汉，现在听见这种事情还不是跑了？怎么能这么说呢？那可是二年生，就连王天生和莫侯都不敢招惹的学长。陈八荒这举动虽然是有些胆小了一点，但是起码能保住自己一条小命。真是的，弄得我怕了这家伙几天。原来是个胆小鬼。龙英和甜甜忍不住骂起了陈八荒，就连今生也不知说什么了。他和陈八荒也只是萍水相逢。现在看见对方的举动，自然以为陈八荒是跑路了。只是他们可没有想到，陈八荒哪里是跑路了，他分明就是去找麻烦了。二年生讲堂，这里和一年生讲堂布置几乎是一模一样的，也没有什么特殊好讲。从讲堂大门进去，便是四个方向，四个班。此时距离上课还有一小段时间，还能看见不少行色匆匆的学员正在朝着自己的班级赶去。陈八荒很快便来到这里，他头也不抬，直接朝着最近的那个班级跑过去。里面已经坐了不少人，陈八荒这才忽然想到一个问题：自己好像不认识林立啊。犹豫了一秒，便直接摇头不管了，直接朝着里面的讲堂走过去。正在准备上课的一群二年生看见陈八荒出现，便是一愣。他们第一时间便注意到陈八荒身上代表一年生的衣服，这可是二年生的讲堂里面，怎么会有人穿着一年生的衣服前来？而且样子还这么陌生。喂，你是不是忘记？忘记我们已经是二年生，还穿着去年的衣服过来？哈哈，应该是了。这个小子肯定是忘记了，我们都已经是二年生了。不少人都误会了，以为陈八荒是忘了换衣服。只是还有不少人却依然是一脸疑惑。他们从来都没有见过陈八荒啊，就算穿错衣服，那也不至于说自己不认识这个人吧？就在一讲堂的人都疑惑之时，陈八荒却直接开口：“喂，林立在那里？林立，你找林立大哥干嘛？”不少人的脸色微微一变，他们这里是一班，里面可有着不少林立的人。他们这一届同样也是遇到了之前已经留在第三年的老生，只是那些老生太可惜了，遇到的全是恐怖的天才人物。林立他们直接反过来把老生们全部打散，而王天生和莫侯他们对林立如此忌惮。便是因为他们也没少被这一届的人教训，这里最少有十几个人是跟着林立混的。此时看见陈八荒踩上门来，而且一看态度就知道不对劲，是上门来找事的。只是瞬间便有好几人直接站起身来，朝着讲堂门口走去。你们认识林立吗？我找他有点事情。什么事情？你倒是直接和我们说就行了。我想揍他一顿，也能找你们说吗？陈八荒神色平静，淡淡说出这话出来，却是直接让这里炸开了锅一样。要来揍林立一顿？这小子是什么来头？竟如此生猛！场中不少人。脸上直接露出了幸灾乐祸的表情。林立在这里有小弟，那就自然有敌人。哈哈，林立现在混的真是越来越行了，还让人踩上门来教训。喂，小子，我看你穿着一年生的衣服，又没有见过，你不会真的是一年生吧？是又如何？还是说你也想要挨揍？陈八荒这不慌不忙的回应，直接气得说原先还在幸灾乐祸的人，脸色直接都变红了。你这一年生的小鬼，是真的活得不耐烦了吧？看来你是真的什么都不懂，才找到我们这里来的。如果你现在跪下。给我们每个人磕三个头，那就还能让你回去，不然我保证今天你得横着出这里出去。他们也算明白了，面前这小子真是一个什么都不懂的一年生，这才会跑到这里来找林立。比起针对林立，他们这群二年生更是不想看见有嚣张的一年生来这里。原来是个傻子，自己找来这里送死了。小鬼，我要弄死你！看见朝自己冲来的家伙，陈八荒却是朝着旁边的人问去。他主动朝我攻击，我反击回去，这算不算是同门相残？这话一出，全场先是安静了下来。下一刻，直接爆发出笑声出来，哈哈，这小子在说什么？他不是真的想要在这里动手吧？这绝对是我今年遇到最好笑的事情。你很有趣，我记住你了。只要我们全部都当看不见，你们只是过过招，那自然不会有人说什么。听完对方的话，陈八荒却是微微皱起眉头来。他不怕动手教训这群家伙，但是却怕，要是莫名其妙触犯了什么学院的规矩，直接被人找到借口，把自己赶出学院，那才是麻烦。这群家伙虽然说会当做看不见，但是陈八荒哪里会相信这群陌生人？把自己的前途放在一群陌生人身上，这绝对是最愚蠢的事情。陈八荒不敢动手，但是林立的手下却敢动手。这里的人他全部都认识，只要给了一定的好处，他有把握让这里的人不会乱说什么。到时候教训陈八荒一顿，还能反过来说是陈八荒来找麻烦的。这也是为什么很少会有不同年级的人杀到其他年级进去。再牛的人都还要遵守学院的规矩，要是被一整个年级的人联手对付，那下场可不是那么简单。就连林立也只敢在一年生的讲堂外面等待陈八荒下课，便是如此。面前三位林立的手下都是元婴初期，由于是在讲堂里面，他们也不敢动用什么动静太大的手段。此时几人都是直接用内力覆盖在拳头上，朝着陈八荒轰来。从那带着气爆声的拳声上，陈八荒能感受到对方就算没用全力，也用了五六成。看见他们的动作，陈八荒忽然想到什么，眼神便是一冷，嘴角也带上了冷笑。面对几人的攻击，陈八荒像是被吓傻了一样，就这样站在原地也不动弹。这让不少二年生一脸疑惑，难不成这个小子真是有点问题？有人动手打他，他都不知道躲的。就在他们心中生出这种疑惑的时候，林立那几个手下的拳头也轰在了陈八荒身上。这几拳可都是切切实实砸在陈八荒身躯上，
，就算不能打死他，也能让他在床上躺上几个月。只是等到他们拳头接触到陈八荒的时候，便忽然感觉到面前这个人身上有着一股危险气机。神魔翼，在对方轰来的同时，陈八荒隐隐用身躯使用出了神魔翼出来，灰蒙蒙的神魔力量，只是离开身躯一毫米不到的距离，便碰到了那些家伙。只是瞬间，这几人便感觉到一股来自身躯深处的畏惧突然浮现。面前站着的哪里还是什么好欺负的一年生，分明就是一尊远古神魔。恐怖的巨力从他们的拳头上传来，只是瞬间便将他们轰飞出去。砰！巨大的响声响彻在讲堂里面。那几个对陈八荒动手的家伙，直接被这力量轰飞出去。其中一个从后面动手的，更是直接被轰出了外面的院子里面。只是瞬间，整个二年生的学院都轰动了起来。有人敢在讲堂动手，这可是从来没有发生过的事情。难道这动手的人就不怕被讲师惩罚？这么大的热闹，直接让所有人都好奇的走流了出来。其他几个班的人纷纷从讲堂里面走出来，朝着那发生争斗的地方望去，只是却只看见那个摔在地上的家伙。不少人直接认出来了，这人不就是林立的手下吗？谁那些嚣张，敢在这里打林立的人？就在众人疑惑时，一道身影从一班缓缓走了出来。这人模样太过陌生，其他几个班出来看热闹的人完全认不出他是谁。还不等他们猜出陈八荒的身份，陈八荒便直接站在了院落中心。从这里能看见四个班的所有地方。陈八荒伸出手来，做成喇叭状，大声喊道：“林立是谁？快点给我滚出来！”站在院落当中的陈八荒神情淡然，完全没有任何一丝紧张。他发出的声音还在院落里面不断回荡，只是那说出来的话却让不少人都惊呆了。这人是谁？打上门来找林立的麻烦。不少人都注意到陈八荒身上一年生的标志，此时更是有些不敢相信，这一个一年生竟然敢打到他们二年生的学院进来了。纵观整个太平学院这么多年的历史。都还从来没有发生过这种事情，只是瞬间议论纷纷的声音便像是炸开锅了一样。这个小子真够嚣张的啊！这都打上门来了，还敢在这里动手？他是真的一点都不怕学院的规矩吗？啧啧，真是冲动的小子！他一动手，这谁都保不住他了。我现在就想要看看林立脸上的表情会是什么样子。哈哈，不少人的目光都投向了写着假字的院落当中，没有让大家失望。因着一张脸的林立从里面缓缓走了出来。不管之前发生了什么事情，也不管这突然杀上门来的小子有什么背景，他林立的手下被人这样当众打出来了。要是自己不帮手下找回场子来，那以后也别想要有人服从自己了。林立站在了陈八荒不远处，冷冷地看着陈八荒，那眼中满是杀意。而其他几个班也不断有着学员从各处走出来，站在了林立的身后，足足有着三十多人，而且各个身上带着的气息都不简单。当他们站在一起时，那身上带着的气势更是想要将陈八荒直接压倒一样。只是可惜，就连远古神魔、上五境的大修士都见过的陈八荒，哪里会被这群小儿科吓到？林立阴着一张脸，脑海里不断回想，面前这个小子是谁？忽然，他像是想到了什么。你是陈八荒，自己昨天去一年生的学院外面等了半天，就是没有蹲到这个小子。没有想到，今天对方竟然敢直接打上门来。陈八荒没有回应他这个问题，反而也问了起来：“你就是林立？听说你昨天在找我。”林立弄清楚对方的身份，此时也是带着冷笑，朝前面走出几步。“陈八荒是吧？一个从什么康国那种小地方出来的乡巴佬，而且还是个赘婿，是靠着抱人家大腿才能来到东郡的家伙。你现在是想要来找死吗？”林立眼中满是深深的杀意，要不是这里人太多，他不敢触犯学院规矩，估计现在就已经杀上去了。至于陈八荒的身份，这对他们这些有背景的人来说，根本就不是什么难事。才花了一天不到的时间，他们便调查清楚陈八荒的老底。正是因为弄清楚陈八荒只是一个从小地方来的乡巴佬，而且还是赘婿，他们这才敢如此肆无忌惮去找陈八荒的麻烦。只是没有想到，这次却踢到了铁板上面。不会吧，这个小子看起来比我还小，怎么就当上人家的赘婿了？啧啧，真是给我们男人丢脸。竟然去做到插门的事情，我可是听人家说做赘婿的人可是连一点地位都没有，难不成这小子疯了？这才敢找麻烦到这里来？他们并不清楚陈八荒的故事，只是觉得赘婿这种事情绝对是一场笑话。面对身边的那些声音，陈八荒却脸上却是半点波动都没有。陈八荒是看出来了，林立特意大声说这些事情，不就是为了激怒自己，让自己先主动出手，他才好被动动手。看不出来，这小子比看起来的还是有些智慧的。而这个时候，甲班里面还有着几道身影走了出来。正是之前见过的范岩道几人，他们也是二年甲班的学员。本来他们也只是在旁边看热闹的，只是突然看见出现的陈八荒，这马上就站了出来。如果只是一个陈八荒，除了范岩道以外的两人，还不会这么上心。但是别忘记了，现在陈八荒可也是楚言的学生，而且还关于着楚言的赌。想要一个班排名第一，那就需要班里几人的排名足够靠前。如果相差不多的情况下，那就需要互相相加在一起，看看哪个班的排名最高。一般都会是甲班活得第一，毕竟能进甲班的人，这天赋都不用多说了。只是偶尔还有意外。那便是以班人数太多，只跟不上，但是量却跟上了。所以众人听说楚言要带丁班成为年级排名第一的班级，这才会觉得好笑。无论是质还是量，他们丁班都拿不出任何一点能和其他班比较的。就连陈八荒也觉得没有可能。老实说，那丁班那几个臭鱼烂虾，陈八荒真是一点都看不上眼。
。陈八荒有信心自己能夺得第一，但是也没用。一旦前几的排名落到其他班级里，那他们也是瞎忙活。范延道几人一看见陈八荒便着急，便是因为这个原因。虽然他们看不起陈八荒的来历，但是却知道陈八荒还是有些本事的。如果陈八荒能拿下第一，那说不定他们的处师还有一点赢下这打赌的可能性。要是现在陈八荒出了什么事情，那就也不用去想什么赢不赢吧。他们几人都得准备改口去喊副院长做师祖吧。林烈，先别动手，这里面是不是有什么误会？看见从旁边匆匆赶来的范延道几人，林立也是微微皱起眉头来。他是以年级第三的排名升到二年的，而面前这三人便是四五六名，虽然还不到第一的位置，但是也不容小看。他们三人没有加入任何势力，只因为靠他们自己就足够了。平常林立和很少和范延道三人打交道，没有想到他们现在会站出来挡住自己。这事情不关你们的事。这小子如此踩上门来，今天谁来都没用。听见这话，范延道还没有说话，身后的陈八荒已经冷笑出声。好了，别扯那么多了。你要真有本事，现在就过来把我打趴下。废话那么多，你是不是怂了？危险，像是被什么野兽盯上一样的危险。林立眼里的目光像是想要吞噬一切，那双眼眸里面带着冰冷的杀意。林立动了，他朝着前面踏出一步，想要靠近陈八荒身前，只是却被范延道三人联手挡住。林立，他对我们还有帮助，我不会就这样眼睁睁看着你动他的。给我们三个人一个面子，这件事情就这样算了吧。林立眼中全是冷意，那眼中的意思非常明显，那是根本没有商量的结果。你们三人还是让开吧，这是我和他之间的事情。听见身后陈八荒的声音，紫潇湘俏脸一沉，脸上带着怨毒之意：“你给我闭嘴！如果不是为了楚师，你以为我们想要理你这事情吗？你现在就给我乖乖！”紫潇湘的话还没有落下，便听见身后的脚步声音。陈八荒直接越过他们，朝着前面走去。只是在路过他们之时，那脸上还带着深深的不屑。楚言是个天才人物，但是看来他收徒弟的眼光实在不怎么样。看见陈八荒的背影，紫潇湘脸上的怨色更深。只是身边的郑子成却是拉了拉他的衣袖。这陈八荒自己要找死，就算我们拉着他也没有用，还是等到他尝试到失败的滋味，到时候我们再出手。郑子成话语冰冷，赫然是想要借林立的手，让他来教训这个不知天高地厚的小子，然后自己再出手，从林立手中救下陈八荒。到那个时候，陈八荒应该就不敢如此嚣张。郑子成的声音完全没有任何一丝隐藏，场中两人都听见，陈八荒和林立。几乎是同时发出不屑的冷哼，这郑子成实在是太过自视甚高，觉得能把他们两人都掌控在手中。只是此时郑子成不是这里的主角，两人看都没有看他。林立死死望着面前这人，却完全没有在陈八荒身上看见任何一丝恐惧。我不知道你的底气是来自什么地方，但是我会让你知道，在这里招惹了我林立的下场会是什么样。林立眼中闪过杀意，他虽是大家族出身，但是这却完全不影响他在修炼路上进步。在去年短短一年的魔力中，林立便已经创下属于自己的势力。别说是在二年生当中，就算是在三年那些学长面前，他也是小有名气。只是可惜，他对上的是陈八荒。望着面前这小子，陈八荒淡淡摇了摇头，不想继续浪费时间下去。你能找我死斗吗？我好像不够那死斗的贡献值。陈八荒要么不开口，这一开口就直接让场中所有人的脸上闪过震惊之色。这是一个狠人，一上来就要直接生死斗。生死斗这种事情，就算是在学院里面，也是非常少见的事情。毕竟都是同一个学院的学员，还没有夸张到要进行生死斗的情况。就连林立也微微皱起眉头来。林立在陈八荒身上看见一股非常自信的气息，这让林立也有些拿不定主意。他从足地灵游那边听说过，陈八荒是一位很强的体修，而且还能硬汉他们的法宝，直接顶着法宝把灵游几人打上一顿。心中闪过种种，让林立多少对陈八荒有些忌惮。越是聪明的人，越是不会这么容易就动手。就在这个紧张时刻，不远处却是响起了一道声音：“你是谁？来我们这里做什么？”本来听见这话，陈八荒刚想骂回去，想骂上一句。关你什么事实？却忽然发现，这说话的人身上穿的竟是讲师们的衣服。得，这些讲师自己可还招惹不起。望着面前还没有动作的林立，陈八荒只感觉到一阵可惜。只靠之前那几个普通学员，自己想要见到副院长，估计没有这么简单。这是怎么回事？那位中年讲师一到这里，便看见躺倒在陈八荒脚底下的那人，他的脸色直接变得阴沉起来。不准对同门下手，这规矩可是还没有进来学院就一直强调的事情。这是谁做的？嘴上一边在问。但是眼睛已经直接盯上了陈八荒，毕竟这人可是倒在陈八荒的脚底下，身边不少讲堂里的学员此时也是唯恐天下不乱，纷纷大声附和起来。就是那个站着的小子动的手，我们都看见了，这一年生直接把人从一班里面轰出来的，众人可都是亲眼看见，此时自然不会有人站在陈八荒这边。那位讲师目光投向陈八荒身上，却完全没有在他身上看见任何一丝害怕，就好像非常胸有成竹一样。你知不知道残害同门会有什么下场？我知道，但是我也没有动手啊，不相信。你就去问里面的人，啊！所有人都是忍不住一愣，更是有急躁的人直接指着陈八荒就开始骂了起来：“你还在扯什么？我们可都是亲眼看见，那几人是被你轰出来的。我们这里这么多双眼睛，你还想要嘴硬吗？”
。结果陈八荒都还没有说话，以班里面的人却弱弱地说：“他真的没有动手。”这话直接狠狠打了方才说话的人，让他们露出了一脸不可思议的表情。所有人明明都是亲眼看见的，现在告诉他们陈八荒没有动手，到底发生了什么事情？你们要老实到来！一班几人走了出来，他们望向陈八荒的目光中还带着还未散去的畏惧。方才这人突然来到我们班外，说是要找林立。他的语气一听就知道是来找麻烦的，所以我们班上几位与林立交好的同窗便上去想上去。说到这里，他们也变得有些扭扭捏捏的。你们是想要我带你们去心愿里面吗？心愿便是当初考核陈八荒剑门心境的地方，只是那地方还能检查出来一个人到底有没有说谎话。不，不用，是林立的几个手下主动出手去打这个一年生，但是不知道为什么，他们的拳头打在他身上，不但没有伤害到他，反而让他们自己被轰飞。听见这话，哪怕是见多识广的讲师，此时也忍不住沉默了。对方主动对陈八荒动手，而被陈八荒用身躯反撞回去，那这算是陈八荒动手了吗？事情闹得这么大，一班里也没有多少人帮林立的手下说话了，让讲师彻底确定陈八荒没有动手，也可以看作陈八荒用身躯将对方的力量返回去，这算是卡了学院规矩的漏洞了。毕竟从来没有一个体修能进入到太平学院，也没有任何一个体修能用自己的身躯来撞飞对方的拳头。怎么样，我没有说谎吧？我可没有动手。看见陈八荒这得意洋洋的样子，这位讲师却是拿他一点办法都没有。就算你没有动手，那也不应该出现在这里吧？现在可是上课的时间，你不在自己的讲堂，在这里做什么？对方脸色一沉，就想要找陈八荒的麻烦，结果没有想到，看见讲师生气，陈八荒非但没有害怕，而且眼前还是一亮。逃课要去见副院长吗？没有引得林立出手，估计想靠这个去见到副院长是不可能的事情了。陈八荒这边换了个想法，原先还气势汹汹的讲师，看见陈八荒这反应，心中却是忽然想到什么。整个学院都知道，楚言和副院长打的赌，在大家眼中看来。楚言百分之百会成为副院长的弟子，而且是非常看重的那种。谁都知道，楚言是为了面前这小子才主动打起这赌来。大家都在传，陈八荒能进学院，全都是被楚言提前看中了。而这样看来，面前的陈八荒岂不是就副院长的弟子的弟子？难怪，面前这位一年生一副迫不及待想要去见副院长的样子。这小子，这是在搬自己身后的靠山出来啊！这位讲师只是瞬间便在心中脑补出一大堆东西出来。他们那位院长早就不知道消失了多久。副院长一直都是太平学院地位最高的人，他们这些讲师哪里敢得罪副院长？只是瞬间，他便来了一个变脸。这只是小事情，现在还没有到上课的时间，你现在回去上课吧。啊！陈八荒直接傻眼了，明明刚刚还看见这位讲师一副恨不得想弄死自己的样子，这才过了几秒啊，怎么忽然来了个变脸？不不不，我和这几人多少也算是动了手，不如你带我们去见副院长。这位讲师一张脸都要变得扭曲起来，他这一次彻底确定了，面前这小子就是拿副院长来压自己。只是，他还真是拿对方一点办法都没有。没事，没事，这点小事情哪里用打扰到副院长他老人家？好了，就这样了，你们也别看了，全部都给我回去，准备上课了。角落处，其他几班的讲师也缓缓出现，只是此时看着这场中的情况，也是一头雾水。陈八荒还想坚持，但是对方直接把那几位晕倒的人直接叫人带走，完，全部给陈八荒任何一点机会。最后无奈，只能先从这里离开。本来还以为自己都打上门了，这事情应该会闹到副院长那边去才对。谁能想到，莫名其妙就结束了。带着一脸疑惑回到了一年生的学院，只是回到这里时，却看见几个班的人全部都来到了外面。当看见陈八荒走过来时，那些人全都不说话，就好像是想要孤立陈八荒一样。陈八荒懒得和这些家伙玩这种无聊游戏，直接从他们身边走过去。好不容易才在这么多人里面找到丁班的几位同窗，我还以为你今天不回来了。龙英两人对陈八荒不屑的撇了撇嘴，还以为这个胆小鬼被林立吓走了。只是他们都还不知道，陈八荒刚刚才从二年生那边回来。你们这是要做什么？陈八荒随口问了一句，结果金生就拉上陈八荒，开始滔滔不绝地解释起来。我们现在要去太平学院最重要的一个地方——永武塔。这座塔可是当初院长亲手建起的，里面每一层都有着不同的考验。只要闯的越多层塔，能得到的好处就越多。而且据说里面很多层里都有着不少当初被院长抓回来的魔头。这些魔头在院长的谆谆教诲下，已经放弃魔道的身份，现在便负责坐镇永武塔。原先还没有什么兴趣的陈八荒，一听见这话，双眼都直接亮了起来。当初被院长抓回来的魔头，拉他前辈只和自己说过，那神魔后裔被镇压在学院里面，但是可没有说是镇压在那里。谁知道有没有可能，那神魔后裔已经被那位院长拿下，此时正在坐镇永武塔。只是瞬间，陈八荒就来了兴趣，走，我们现在就去，不要着急啊，我们还要等楚师出来。其他班都已经出发了，楚言也不知去了什么地方，愣是不出现，这让陈八荒也是非常无语。这楚言怎么好像比他的几个徒弟还要更加不靠谱啊？足足等了小半个时辰。楚言这才匆匆忙忙从远处出现，让你们等久了吧？我们现在就出发。楚言只是扫了几人一眼，这又急匆匆的要带着众人朝着南区走去。明明这学院里面自己也见过不少讲师，就是没有一个好像楚言这么匆匆忙忙的，就好像有做不完的事情一样。
。不过陈八荒也无所谓，这样对他反而更好。好像今天自己这样去二年学院溜达了一圈，楚言都还什么都不知道。换成一个爱叨唠的讲师，估计早就找陈八荒麻烦了。楚言这种什么都不管的性子，对陈八荒来说反而更有利，起码自己能有更多时间去做自己想要做的事情。就这样，在楚言的带领下，丁班最后一个赶到这勇武塔外面，而前面来的班级早就全数都进了勇武塔里面，就连来这里都比别人慢一拍。也不知道楚言当初是怎么敢和副院长打什么赌的。太平学院南区一座高塔平地而起，这座高塔足足有着108层，屹立在南区，只比那剑锋稍微矮上了一点点。如果从远处来看，这剑锋和勇武塔就好像是两把剑一样，镇压着整个太平学院。陈八荒几人也赶上了末班车，进入到这勇武塔里。从那沉重的大门一走进来，里面便能感觉到一股沉重至极的压迫感，里面的空气闻起来有些难闻，空气里面就好像隐藏着血腥味一样。给陈八荒的感觉便是充满煞气，原先还轻轻松松的心情，此时也不由得认真许多。这座勇武塔对我们太平学院来说非常重要，你们闯过的层数对你们最后的成绩非常重要，而且第一次闯关过去还能得到奖励。对了，忘记告诉你们，每年一年生第一次来闯塔，最早一个闯塔的人能另外得到奖励。听见这话，几人都有些无语。既然早闯过去能有好处，那倒是麻烦楚言早点来啊。现在才到，他们其他班的人早就已经进去里面开始闯塔了。当然，这话也只是在心里想想。好了，我还有点事情要做，接下来你们就自己进去里面试试吧。祝你们有个好成绩，要加油哦！楚言真是来去匆匆，才把众人带到这里，话都还没有多说两句，此时又消失不见。看得丁班几人真是毫无一丝上进的力量，都想直接放弃回去算了。哎，你看看，其他班的讲师全程都跟着他们，有不知道的事情，讲师都还会和他们说。远远看见正在学员们交谈的其他讲师，真是让龙英几人看得羡慕嫉妒恨。但凡楚言靠谱一点。他们都不会这么无奈。陈八荒可不想和这几个家伙在这里浪费时间，直接朝着里面走了进去。看见陈八荒走向前去，金生这才举起手为其他两人加油鼓气。越是这种时候，我们越是要靠自己。你这话倒是说的没错，我们是要靠自己。龙英也算是想通了，他忽然站起身来，朝着其他班的方向走去。看见龙英走去的方向，金生有些疑惑，在身后问道：“你去哪里？去哪里？自然是去找其他讲师啊。楚师既然没空管我们，那我们便自己去想办法呗。我可不想真的在这里浪费一年的时间。”总是要为自己做点事情。听见龙英的话，金生张了张嘴，只是最后也还是什么都没有说出来。虽然自己心中还是相信楚言，但是楚言的表现确实是让他们都有些失望。现在也别怪龙英，另外去找其他讲师了，总是要帮自己找出路的。甜甜眼珠子一转，这也急匆匆朝着龙英那边走去。看样子，他们两人是彻底对楚言失望了，准备自己去找出路。金生无奈叹息一声，只是他也没有去拉回他们两人，而是自己朝着勇武塔的入口的走去。一扇扇沉重的铁门，上面还挂着沉。的铁锁莫名给人一种不太好的感觉。等到金生来到这里时，便看见之前提前来的其他班学员正围着一块石碑说着什么。金生朝那边走去，便看见石碑上面已经出现了不少熟悉的名字，全都是一同进来的一年生。而在这些人的名字后面，还跟着一个层数，似乎是代表着他们已经闯过了第几层一样。此时最显眼的便是王天生和莫侯，他们两人后面一个写着 29， 一个写着28。不用多想，这就是他们之前在这里创下的记录。其他刚刚加入的同窗，此时上升最快的便是拥有独雷元脉的王岩，这最多比他们早来小半个时辰。王岩此时已经闯到第四层了，至于灵游那群恶少，却都还在第三层。你们说谁能闯得最快？哼，那自然还是我们的王岩大哥，他绝对是我们里面最强的。你们不来投靠王岩大哥，早晚会后悔。哼，王岩不过和我们一样，是个新人，有天赋又怎么样？他能比王首领更清楚这里的规矩吗？像是我们今天要闯的勇武塔，昨天晚上王首领就已经提前告诉我们闯塔的秘诀了。听见这话，不少人脸上都露出了羡慕的表情。这越早闯塔，闯得越高层，那能得到的好处自然也是越多。他们有王天生给的秘诀，自然要比他们这些跟王岩的人更加容易多了。哼，不就是一点秘诀吗？等到王岩大哥出来了，他一样会把自己闯关的经验告诉我们。你们就等着吧。这才开学没两天，一群学员已经充满了火药味。金生还有些庆幸，还好他在丁班没有一个组织看得上自己，这才让金生逃过一劫，也不用加入其中任何一个人的队伍。只能说，金生真是一个乐观的家伙。金生看了几眼，便远远看见一道背影，直接朝着那铁门里面走了进去。正是方才先一步进来的陈八荒。金生刚想喊住对方，但是陈八荒已经进了勇武塔里面，这让金生更是无奈。他本想成为丁班几人中间的桥梁，只是不管是谁，都没有一个理自己的。金生，你不能放弃自己，能来到东郡，能来到太平学院，已经是很大的幸运了，绝对不能辜负这种幸运。金生给自己加油鼓气，然后也朝着勇武塔走进去。只是在他还没有彻底进去之前，便看见旁边的石碑一亮，上面赫然多了一个名字。陈八荒第一层，这便是代表陈八荒已经闯过了第一层。金生愣在原地，自己刚刚不是才看见陈八荒进去勇武塔里面吗？这才不到一分钟的时间吧？怎么陈八荒就已经成功闯关了？
。金生心中有着无数疑惑，不只是他，就连围在石碑旁边的人也开始注意到陈八荒的名字。这几天的时间，陈八荒的名字早就传的他们这些一年生全都认识了。永武塔第一层，菱形的宝塔里面的情况和陈八荒猜测的有些不同。昏暗的大厅极其宽敞，一眼扫去，最少有着十几扇大门。在大厅正中心，有着一位陌生中年人坐在椅上，面前摆着一张桌子。而在他身边，不少之前见过的同窗不知在等着谁，他们的目光纷纷朝着那些已经关闭上的大门望去。陈八荒也随着他们的眼神扫了几眼，只是都没有看出什么。那扇门似乎将所有的一切全部挡在了外面。陈八荒扫了几眼，最后便直接朝着中间那位中年人走去：“我要闯塔。”姓名：班级：陈八荒，丁班。听见“丁班”两字，那中年人顿了顿，扫了陈八荒一眼，最后还是什么都没有说。在他面前摆着一本厚厚的书，这本书一看就知道很有历史。上面的纸张都已经泛黄，陈八荒亲眼看着对方从其中取下一页纸来，简单扫了一眼，上面赫然写着“生死令”。一旦在其上签上名字，便代表同意闯关，无论发生什么意外，本学院皆不负责。这竟是一纸类似免责合同一样的东西。陈八荒注意到落款写着一个陌生的名字：“太平学院，原太平。”难不成这是那位开创了太平学院的尚武进修士的名字？陈八荒只是扫一眼，便直接签下了自己的名字。当签下这个名字时，陈八荒能感觉到。身边有着淡淡的法则一闪而过，这种感觉就好像是冥冥中有什么事情已经注定了，这让陈八荒微微眯起眼睛来。原本以为这一纸生死令是太平学院怕有学员死在这里才特意弄出来的，但是似乎并不是这么简单。思考了一下，陈八荒还是微微摇起了头来。这种由上武进修士布置的东西，就算知道弄清楚里面的情况，也解决不了什么。看见签完名后，陈八荒还是站在原地。那中年人皱起眉头来：“还有事吗？我现在就能进去闯塔了。”听见这话，那中年人脸上也有些疑惑，问道：“不然呢？你讲师没有和你说过这里的规矩？”“没有。”那中年人一阵无语，似乎在想：现在的年轻讲师怎么这么不靠谱？他指了指那些大门，只要你能打开门的地方，你都可以直接进去里面，里面的关卡要求自己弄懂就行。这人就好像说话要钱一样，说了两句就不说话了，让陈八荒更加无语。这太平学院的人怎么一个比一个不靠谱？直接朝着前面走去，随手朝着最近的一扇伸去，那门直接被推开。只是里面的一切好像还是隐藏在黑暗当中一样，似乎只要不走进去里面，那就绝对看不见里面有什么东西。没有半点犹豫，陈八荒大步朝着里面走进去。只是在进去之前，还听见身后传来几道幸灾乐祸的声音。哈哈，这小子果然是什么都不知道，竟选了最难的一个守门人。来不？几多听，身躯已经走进门里，映入眼帘的便是一位盘腿坐在地上的壮实青年。里面的房间不大，就只有一扇窗，什么家具都没有。那青年看见陈八荒走进来，脸上也是一阵恍惚。又过了一年了吗？你是今年一年生？嗯，里面的情况倒是让陈八荒没有想到。本来还以为里面会有什么猛兽之类的，我是不是要打倒你？听见陈八荒的话，这青年冷冷一笑，那表情就像是听见什么笑话了一样。看来今年的一年生真是叫人失望啊！对方缓缓站起身来，活动着身子。他才一动，身躯各处便响起一阵噼里啪啦的响声。这竟是一位罕见的体修。你是我遇到的第83位学员了，我只要再赢32场就能得到自由。听见这话。让陈八荒心中猜测，看来这些家伙也是被抓回来关押在这里，只是并没有把他们弄死，而是让他们在这里作为弟子们试炼的对象。难怪会签什么生死令，这些家伙可真的全是丧心病狂的恶人才会被抓到这里来。一旦动手，那可就不会留手。还不等陈八荒动作，这青年咧嘴一笑，带着劲风的拳头便朝着前面轰来。这还是陈八荒第一次遇到这等境界的体修，你将会成为我自由的踏脚石。只要再把你收拾了，我就……对方的话都还没有说完，陈八荒已经一拳砸了出去。直接将这家伙打飞出去，壮士青年的身躯重重砸在了墙壁之上，一句话都没有说出来，直接晕死过去。这样就行了吗？陈八荒有些不敢确定，不过看了几眼，身边什么都没有，估计应该行了。转身想要开门，但是这个时候才发现门被锁上了。目光朝着身后一扫，很快便在地上看见不知何时掉落出来的钥匙，捡起钥匙，轻松打开了门。从进来到出去，一共用了还不到一分钟的时间，而且其中大部分的时间还是在听那人说话。陈八荒拿着钥匙，朝着那位中年人走去。旁边那些同窗愣住了，中年人也愣住了，他们心中都有着一个相同的想法：这小子怎么这么快啊？拿起钥匙，在中年人面前晃了晃，这样就行了吗？嗯，这个钥匙可以打开通往上层的大门。中年男人朝身后指了指，陈八荒这才注意到那边有着一条隐藏在黑暗里的楼梯，朝对方点了点头，陈八荒便潇洒朝着那处走去，只留下一地带着震惊表情的人。与此同时，在那外界的石碑上面便亮起陈八荒的名字：陈八荒，一层。而这个时候，金生也被这极快的速度。直接看呆在了原地。我好像刚刚才看见陈八荒进去挑战，他的速度怎么这么快？他肯定是找了一位最弱的守门人，这才能这么快成功。对，肯定是这样。这小子也是闯第一层快，我倒是要看看他后面怎么办。来到第二层
，这里和第一层是完全相似的大厅，只是这里却少了一位坐镇中间的人，只有几位同窗。他们一看见陈八荒出现，便暗暗对着他指指点点的。陈八荒看也不看他们一眼，直接朝着距离自己最近的一个房间走去。只是这一次却没能推开。陈八荒猜测里面应该是有人，直接朝着旁边的房间走去。这一次就没有阻挡，一推开门，里面坐着一位脸色阴沉的中年男人。这家伙真是把我是坏蛋，这两个字给刻在了脸上。呵呵，看来又有。这家伙比上一个人强了一点，但是也只来得及在陈八荒面前惨叫了一声，又是一拳将对方打晕过去，从地上找到钥匙，轻松离开。外面那几人看见陈八荒就这样出来了，脸上也露出了呆愣的表情。你为什么这么快啊？陈八荒扫了对方一眼，冷哼一声，直接朝着楼上走去。每一层都是一样，由一位守门人看守，只需要将他们打倒便可通行。这些守门人能被太平学院抓到这里来，绝对是恶贯满盈的人，在他们手中不知有着多少亡魂的存在。而且最恐怖的是。这些守门人一旦动手，那都是真的，直接朝着要杀人的情况来的。太平学院早就有规定，在这里杀人，他们一样不会被惩罚。对其他学员来说，每一层的每一次战斗都要让他们认真对待，否则就会死在对方手中。只是对于陈八荒来说，太弱了。这些守门人实在是太弱了，他们根本不用陈八荒动真格，便能直接击倒，一拳轰倒，收起钥匙，继续走进下一层。陈八荒便是如此不断重复。只是在最底层的石碑旁边，一众一年生们都已经看呆了。陈八荒。第四层，陈八荒。第五层，那石碑上不断变化的字，让所有人都看呆了。就算是最快的王天生和莫侯，他们提前半个时辰进去的，现在也不过才刚刚到第十层。这陈八荒从进去到现在，这才不到十分钟，竟直接超越其他所有人，排到了第三名。他是不是用了什么手段？里面那些守门人是不是收了他的钱，才这样让他直接通过的？难不成真的还能用什么作弊的手段？当遇见了超越自己想象的事情，这群人便第一时间把人网作弊，使用手段的方向猜想。只因为他们自己不行，便觉得其他人肯定也不行。听见他们的话，金生一张脸都涨红了。为什么就不能是陈八荒足够强，把那些守门人都很快打倒？你们这是嫉妒他？金生这话就像是捅了马蜂窝一样。这群人闯塔可能不行，但是欺负人绝对有一手。你是什么人？你也是丁班的废物吧？难道你们这些家伙没有一点自知之明吗？如果不是用了什么作弊的手段，怎么可能美？一层都用了不到一分钟的时间就通关。金生一张脸都涨红起来，只是面对他们的指责。他却只能说是陈八荒足够强。石碑这边的争吵声很快便让不远处几位讲师注意到：“喂，你们不去闯塔，都在这里发什么呆？”看见讲师一来，方才还吵吵闹闹的众人直接就不敢说话了。讲师，我们觉得这个陈八荒肯定是用了什么手段，才能这么快的通关。被称作讲师的这位名叫蒋宇，是甲班的讲师。蒋宇能成为甲班的讲师，除了自身的实力强大，便是教学的手段极高。此时一来，只是沉着脸，就让众人不敢出声。蒋宇扫了一眼石碑，却是摇起了头来：“你们不懂。”这被关押进永武塔的人，全都是真正恶贯满盈的家伙，而他们想要离开永武塔，那就只有一个条件，那便是获得足够场次的胜利。对于他们来说，这个世界上就没有比自由更重要的东西，永武塔里面是不可能有作弊这种事情的。听见这话，金生终于能笑出来。你们真是太少见多怪，闯塔快，又能有多快？蒋宇摆了摆手，并不是特别在意，只是在准备离开前，随意扫了一眼陈八荒的排名，那上面的字正好也跟着跳动了起来。陈八荒第八层，看见又跳动。蒋宇也忍不住点了点头，已经第八层了，确实还算不错。不过我告诉你们，闯永武塔不是说一味全力出手就行，每一层都有着不同时间的规定，一旦进入，就要在规定时间里面挑战或是离开。越往上面闯关，越是要保持自己状态的完美。就在说话间，蒋宇的眼角又扫到陈八荒的排名，又跳动了一次。陈八荒第九层，这个发现让蒋宇挑了挑眉，也忍不住赞叹起了陈八荒。这个叫陈八荒的学员，闯塔的速度确实很快。哎，也是可惜了，他的资质太差。如果能在一点，那都是前途无量。不过到了第十层，他们遇到的对手都将会有一个质的变化。从这一层开始，可就没有那么容易闯关了，就好像是在打蒋宇的脸一样。他的声音才落下，那代表陈八荒的排名赫然又跳动了一次。陈八荒第十层，这一次蒋宇说话的动作也慢了下来。身后另外两个的讲师看见这边的动静，也好奇的朝着这边走过来。这个叫做陈八荒的学员，他闯塔的速度好像有些太快了。快，哈哈，不过是个一年生。再快能快多少啊？两位讲师哈哈一笑，以他们的实力对付这前几十层的永武塔都是轻轻松松的事情，自然不会觉得陈八荒这个一年生快到哪里去。只是下一刻，就在他们的眼前，陈八荒的名字又跟着跳动了一次。陈八荒十一层，仅仅不到一分钟的时间，那个名字就跳了起来。石碑前足足围着了几十人，此时那石碑上面还亮着光的人只剩下了三人，一个是莫侯，正处于十九层，而另外一个则是王天生，正处于二十一层。他们两人在去年创下的记录，便是一口气闯到29和28层。此时能闯到这一层，并不是什么意外的事情。
至于林游和王岩这些新学员，早早就在十几层就被淘汰了。一开始还能全力出手，只是到了后面，休息的时间就已经跟不上恢复了。一旦把握不好战斗的节奏，到下一层时遇到对手变强，而自己却还没有恢复，这便是勇武塔最恐怖的地方。一共108层的勇武塔，想要成功闯到最上面，那就代表你要经历100多场连续不停的战斗。自从太平学院立院而来，一共只有两个人成功闯塔成功，一位自然是院长袁太平，另外一位。则是整个大炎王朝都出名的强者，除了他们两位，便没有人能成功闯过勇武塔。而此时，其他两人都完全不重要，所有人的目光都正放在一个名字上——陈八荒。第二十八层，来自丁班的陈八荒，此时赫然就排到了第一名，而且还超越其他两人，直接来到第二十八层。这个成绩已经直接超越了留了两年的老生了，哪怕是二年生当中，这个成绩都是非常不错的。此时，所有站在石碑下的人脸上都带着深深的震惊之色，不管是林游。王岩这些年轻天才，还是蒋宇这种讲师，所有人脸上都带着深深的震惊，满是不敢相信的表情。如果单单只是爬到这一层，那还不会让三位讲师都如此震惊。最恐怖的还是陈八荒闯塔的速度，几乎没有停顿，从头到尾每一层都只用了不到一分钟的时间。估计其中大部分的时间，陈八荒都用来赶路了。他不用战斗的吗？有人忍不住问出了这个问题。是啊，这陈八荒就不用战斗的吗？难不成他直接开门进去，拿完钥匙就能离开了？难不成他真的用了什么手段？就连其中一位讲师，此时脸上都露出怀疑的表情。不可能，绝对不可能！就在他们质疑时，身后传来了一道低沉的声音。众人转身望去，出现的正是在第一层负责帮学员们签订生死令的那位中年人。这人一出现，场中的三位讲师脸上急忙露出了恭敬之色。不知今天是贺夫子坐镇，我等应当去拜见的。只听见“夫子”两字，便让一众学员们纷纷露出了震撼表情。太平学院的人员职务非常简单明了：院长、副院长、夫子、讲师、学员，就这么几个。只是太平学院里面数百位讲师当中，却一共只有不到二十位夫子，只有格外强大的讲师才能获得这个头衔。谁也看不出来，这个中年人竟就是这二十多位夫子当中的一位。贺平穿过众人，沉着脸和所有人清楚说道：“这勇武塔是不存在什么作弊手段，塔中有院长亲自布置下的手段。”只是一句话，便直接让所有人都闭上了嘴。院长两个字，就像是一座沉甸甸的山岳一样，哪怕只是听见，都能直接让所有的质疑消失不见。贺平冷冷看着一众学员。和三位讲师语气带着几分不屑，能闯塔，那就证明这个叫做陈八荒的小子比你们想象中的要强。你们自己好好想想，同为一年生，他为什么能做到，而你们却做不到？要知道，当初我加入学院的时候，第一层闯勇武塔，便直接闯到了39层，直接创下了学院历史当中的第十，一直到现在，这记录还高挂在榜单里面。贺平带着几分得意出声：“太平学院这么多年来，不知进来了多少天才人物，能在历史榜单留下自己名字的人，那绝对都是天才中的天才。”这一直是让贺平引以为傲的事情，毕竟第一次闯塔，那都是一年生能一口气闯到39层，这已经代表战力的强横了。每一次一说完，总是能吸引来无数崇敬的目光。只是这一次，自己一说完，面前却没有响起什么赞叹的声音，这让贺平也是一愣，朝前面扫了一眼，发现所有人的目光都放在自己身后。带着疑惑，贺平也朝着身后石碑望去，只是看了一眼，那脸上的得意便瞬间消失不见。陈八荒3 6层，贺平有些傻眼，这叫陈八荒的小子是什么来头？至今都已经逼近了自己的记录，同时，贺平忽然想到了一件事情：如果陈八荒闯到了40层，那岂不是会把自己挤出前十？看着那还在变化的榜单，贺平也没话说了，只是直愣愣看着榜单，同时心中也在大喊着：“给我停下来！”只是就在他眨眼的几秒里，那排名赫然又上升了一层，已经是37层了。这一次，就连贺平都看呆了。他们忽然意识到，自己等人似乎好像要见证一个新的历史记录出现在面前。而此时，勇武塔里，陈八荒挥动着拳头。朝着面前的敌人轰去，只是一拳砸出去，对方竟生生挡住了这一拳。好厉害的力量，小子，你有点本事。不过可惜，我汉山王也是走的力道。陈八荒挠了挠头，并没有去记这人的名字，因为到现在，前面已经有三十多个陌生名字一闪而过了。又是几拳轰出去，这位叫做汉山王的人让陈八荒有些刮目相看。这还是第一次有人能正面挡住神魔翼，而且还不只是一拳。对方的修为也不过才在元婴境，能有如此力量，算是少见的了。汉山王脸上的得意，并没有持续太久。只因为陈八荒又开启了一处暗穴，那拳头上带着的力量直接增加了不知多少，瞬间将他打晕过去。所有一年生，还有三位讲师，再加上一位夫子，此时全都围在石碑旁边，瞪大双眼，死死看着上面的记录。这人真的是新人吗？不可能，我足足花了两年时间才闯到二十九层，他怎么可能就这样突破过去？莫侯失魂落魄，看着那石碑，脸上全是不敢置信的表情。他不由得想到自己第一年加入太平学院的时候，从小到大，无论在任何地方，身边的人都会夸奖他一声天才。只是等到进了太平学院后，莫侯才真正被打击了一次又一次。在这天才遍地走的学院里，他竟只能排在中等。
必须仰望着那些天才的背影。在第一年，他便有能晋升到二年的机会，但是在考核最后一刻，莫侯犹豫了。如果继续这样考进二年，那他依然还是排在中等，毫无出头的机会。虽然能学到更多东西，但是却依然平平无奇。所以在考核的最后一刻，莫侯便放弃了晋升机会，而是毅然选择留在了一年。莫侯对自己说：“这一次再来，他一定要成为一年的第一，证明给所有人看。”他莫侯来到太平学院，依然还是可以当第一。只是谁能想到，天才一位接着一位出现。他除了多人家一年的经验，在其他地方根本就是一定也不占优。最后，在一年刻苦的学习当中，莫侯取得前九的好名次。对于一般人来说，这个名次已经足够好，能昂首挺胸晋升到二年去。但是对莫侯来说，他依然选择了留下来。他告诉自己，这最后一次机会，他无论如何都要以全年第一，堂堂正正晋升到二年去。只是此时，看着那石碑上还在变化的名字，莫侯就像是失去了所有力量。陈八荒第三十九层，当再一次跳动时，莫侯脸色发白。他的全年第一，在开学不到一个星期的时间，就已经被人抢走了。如果只是单单比自己高一两层，那莫侯还有继续努力拼搏的动力。但是陈八荒足足高了他十层，莫侯只感觉到心中的绝望。凭什么？凭什么？真是没有想到，这陈八荒竟有着如此恐怖的战力。难怪从进入学院以来，他就一直如此嚣张。我听说他好像是一位体修，难不成体修比我们想象中的要更强大？哼！他现在再强又如何？林游拉着一张脸，咬牙切齿，脸上满是对陈八荒的怨恨。在双方结仇之后，陈八荒便彻底成了林游的眼中钉、肉中刺。林游不会忘记陈八荒揍自己的那一拳，他再了不起，不过也只是一个中品员脉。没错，体修是能让他嚣张一段时间，但是等到我们境界都升上去之后呢？到那个时候，我们都高他一层境界，这不是随便碾压他。弱者总是会习惯为自己找借口。听见林游的话，这场中近百位学员，竟有超过四分之三的人觉得这话有道理。没错，在辉煌也，只是一时的。现在厉害有什么用？我们早晚都会超过他的。我看他就是透支了自己的潜力，现在才会有如此战力。这陈八荒也没有什么了不起的。我听说他还是个赘婿，靠女人的家伙。呵呵。贺平听见这群一年生的话，脸上却满是不屑之色。看见这群小子还要自己骗自己，贺平直接开口打醒他们：“你们不知道第三十九层代表什么？那是代表元婴境巅峰战力，能连续获得差不多四十场战斗连胜的人。你以为是和你们一样的废物？”就算你们的天赋高一点，那又如何？修行路上不知有多少天才露出头来，最后能笑到最后的，你以为全是天才？你们这群新瓜蛋子，不如人家就虚心学习，天天就知道说废话安慰自己，都给我闭嘴！贺平直接瞪了所有一年生一眼，瞬间就让场中变得鸦雀无声。换成他们的讲师，可能还会担心影响到学员的心境，说点好听的话安抚他们。只是贺平又不是这群菜鸟的讲师，才懒得理这群自欺欺人的家伙。贺平不再多看这群家伙，只是将目光死死放在石碑上。他现在只希望这个叫陈八荒的小子不要成功闯过这关，否则自己的记录就要被挤出前十了。贺夫子的话直接打了众人的脸，只是却没有一个人敢开口。毕竟这可是比他们讲师还要高一个等级的夫子。林游那俊脸直接被自己逼得通红，他总感觉贺夫子这话就是在说自己。所有人都不出声，都将目光放在石碑之上。现在只要再有一次变化，那便代表他们见证了一个新纪录的诞生。不要成功，不要成功！贺平在心头不断重复着，只是现实还是狠狠地打了他一巴掌。那上面的字赫然跳动，陈八荒第四十层，只是瞬间，场中就好像是被炸开锅一样，一道又一道震惊的声音响起。不管他们有多觉得自己看不起陈八荒，但是人家创造了太平学院的历史，这是真实发生在面前的事情。不少人的脸色都变得有些微妙起来。本来同时期的同窗打破这记录，他们应该一起开心才对的。只是那人是陈八荒，人群中唯有金生，毫无他们心中的顾虑，此时正高举着手臂，大声欢呼着：“哈哈，那个是我们丁班的人，太厉害了！”第一次闯涌无塔就能连续闯过四十层，我就知道他一定能行的。金生的声音在这诡异的安静当中格外刺耳，不少人想抬头骂上一句，只是看着石碑上面的那个名字，最后还是没有骂出来的底气。哎，一代新人换旧人啊！我倒是要看看这小子最后能闯到第几层。如果是输给真正的天才，那我这也不算丢人。贺平也不走了，直接就站在石碑面前，继续擦干眼睛看好戏。外面发生的事情，陈八荒是一点都不清楚。此时的陈八荒正在微微喘着气。身上的气息多少还有些不稳。方才和第四十层的看门人交手，本以为和之前遇到的那些看门人应该没有什么区别，但是陈八荒却不知道，这勇武塔中每十层便会增强一次难度。这四十层的看门人竟就有着凝神境初期的战力，而对方还是个元婴境中期的修士，他竟能直接跨越一层大境界，达到如此的战力，差一点，陈八荒就要因为大意而翻车了。看着第四十一层的方向，陈八荒也忍不住挠挠头，这才不到一半吧，就遇到了凝神境战力的看门人。那继续下去，最后出现的应该不会是尚武境的修士吧？陈八荒多少有点没底气了，只是一想到自己苦苦寻找的那位神魔后裔，可能就在这勇武塔中的某一层等着自己。
，那动力就从心底深处涌出来。而且陈八荒这还是第一次能打得这么痛快，换成其他地方，想要找这么多对手来和自己过招，那可不是简单的事情。我倒是要看看，今天我能走到哪一层。陈八荒双眼中似乎有着炽热的火焰在燃烧，要是让外面的人知道陈八荒现在才开始认真，那更是要吓得脸色发白。没有一丝犹豫，大步朝着下一层走去。等到来到41层这里时，出现在眼前的房间数量也少了不少。最下面时有着十几间房间，也就是说，同时最多有着十几位看门人能接受挑战。而到了现在这个时候，房间数量已经不足十个了。站在大厅中间，陈八荒能隐隐感觉到大门后面似乎有着不少目光盯着自己。到了这个层次，已经能使用神识，能勉强看见一点东西了。那门并没有彻底隔绝。陈八荒猜测，这是为了让那些在里面的看门人不会彻底感受不到外面的变化。这要是什么都感觉不到。也不知道外面的时间流逝，也不知道是否有人正在闯关。估计再厉害的人进去里面待上一段时间，都要彻底变成疯子。当然，有不少看门人本来就不是什么正常人，换成同境界的元修，可能还能从这隐隐流露出来的气息猜到后面是什么人。只是可惜，陈八荒最不擅长的便是神识。看了几眼，毫无收获，也不再多想，随手找了最近的门就推门进去。反正一次找不到，自己就来闯两次；两次找不到，自己就要闯荡三次。反正总有一天会让自己把这里面的人全部碰上一次。一推开大门，一位头发胡子全都发白的老者正坐在地上修炼。当看见陈八荒选择了自己，他脸上也是露出了一丝淡淡的笑意。年轻人，我好像是第一次见到你。你是三年的新生，还是二年的？不，我是一年的新生。这还是陈八荒第一次遇到能和自己交流一句，而不是直接动手的人。之前那些看门人年纪还算年轻，他们一看见陈八荒进来，只想弄死陈八荒，完全没有任何一丝想要沟通的想法。一年新生，这位老者有些愣神。你被抓进来很久了吗？我。应该有六十多年了吧？老者摇了摇头，有些感叹起来。老实说，单单从对方现在表现出来的反应，让陈八荒完全看不出来，这人年轻的时候有多么凶恶。不过能被抓进来的人，估计都好不到哪里去。有机会再聊，我还要看看我能闯多少关上去。陈八荒朝对方摆了摆手，这老者也是咧嘴一笑，露出了一嘴大黄牙。前面还好像世外高人模样的老者，当他一站起身来时，就好像变了一个人一样，那身上浓郁的杀机简直都要化作实质。陈八荒只是朝他身上望去，便似乎看见了一片血海。果然，能被抓到这里，关押了这么多年的人，真是没有一个简单的。瞬间打开二十处暗穴，在经历了上一层差一点被翻车的经历之后，陈八荒便绝对要全力动手。只是瞬间，两人的身躯便狠狠地碰撞在了一起。这位老者身上带着的血腥味，简直浓得叫人想要呕吐。当年还没被关押进来的时候，也不知有多少人死在对方手中。相比起对方身后那血海威势，陈八荒却只有一拳。神魔意，已曾称霸一方的远古神魔意识，加持本身，将那已经消失在历史长河中的神魔力量。再次展现出来，让这个时代领教来自远古的恐怖力量。轰隆隆！当两者碰撞在一起时，强横到极致的气机直接炸裂开来，一股股的气机不断响起响声。那滔天血海赫然被陈八荒这一拳直接打散，散成了漫天血雨。只是一拳，血海老者躺在地上，脸上之前的从容已经全部消失不见。他瞪大着双眼，似乎还有些不能从自己的失败当中清醒过来。本来以为自己对付陈八荒这种初出茅庐的小伙子，绝对是手到擒来。却没有想到自己连对方的一拳都挡不住，自己这么多年的坚持是否都已经成了笑话？年轻，嗨嗨，年轻人，你很强，可否让我知道你的名字？嗨嗨，血从嘴角中流出来，这一拳直接让他重伤，起码也得休养几个月的时间，才能重新来勇武塔中再接受挑战。只是血海老者脸上却没有任何一丝失望，反而是充满了期待。陈八荒，淡淡留下自己的名字，陈八荒便从地上捡起了钥匙，望着这道离去的背影，血海老者的狂笑声响彻在这一间房间里面。陈八荒，陈八荒，你很强，我们会再见面的。等到下一次见面，我会报仇，我会把你的骨头一根根全部拆掉的。你一定要等着我回来，我很快就会回来的。陈八荒，身后还有声音，但是随着陈八荒随手关门的动作，将所有声音挡在了门后。四十一层，四十二，三四五，一层接着一层的通过，同时换来了越来越沉重的呼吸声。到了第四十九层，陈八荒的呼吸声已经好像风箱一样了，总算是体会到其他学员在闯荡勇武塔时候的感觉了。明明那守门人，无论是境界还是战力，都不是自己的对手，但是在勇武塔，最大的敌人却是自己。一连接近五十场战斗，只有挑战成功之后，短暂的休息时间。就算陈八荒吃下了自己练的回气丹，但是恢复的时间也是不够。陈八荒算是明白了，这闯勇武塔不只是考验战力，而且还要考虑策略，考虑你的家底。如果有更强的恢复丹药或是其他天才地宝，能让你在短短时间里面彻底恢复状态的话，那就代表你能多闯几层。需要合理安排战术，以最低的消耗取得最大的胜利，只有这样才能不断获得胜利。这勇武塔的变态真是让陈八荒也忍不住敬佩。虽然累是很累，但是我也能感觉到，我正在不断变强啊！每一场战斗都是抱着真正战斗的决心去战。
那些守门人全都是来真的，都是奔着要杀人的前提来动手。正是这种真正生死之间的战斗，才能彻底激发一个人的潜能。陈八荒忽然发现自己来这太平学院，还真是没有来错。这里吸引陈八荒的东西，不再只是什么后裔了，现在还要再加上一个永武塔了。就在陈八荒胡思乱想时，这一层也亮起提示灯，请学员在一分钟内选择要挑战的的房间。若是没有在一分钟里成功选择挑战，那将宣布当前学员陈八荒。这一次挑战永武塔失败，听着这响起的冰冷机械声，陈八荒摇了摇头，朝着最前的一间房走去。当推开门的时候，陈八荒脸上多少还带着一丝期待。这是第五十层了，也意味着自己要遇到的守门人实力会再强上一些。当推开门后，等待陈八荒的却是一位长相妖媚的女子。这妖媚女子看起来约莫二十多岁的样子，那长相和身材都是极好。不过陈八荒知道，到了他们这个境界，已经不能从面相上面来看成绩了。有些小孩模样，却已经活了几百年的前辈大有所在。这妖媚女子一看见长相俊朗的陈八荒，那眼中满是就闪烁着光芒。好可爱的小朋友，我闻到你身上干净的血气，你最多不过三十岁吧？妖媚女子舔着嘴唇，那双眼已经死死放在了陈八荒身上，眼中满是贪婪之色。如果是看起来还行的看门人，可能陈八荒还会和对方说上两句话，但是面前这女子却让陈八荒天生有着说不出的厌恶感，就好像是装嫩的老家伙一样。你身上老人味，闻起来好像有一百岁了。陈八荒学着对方的话，回了他一句。方才还露出诱人表情的妖媚女子。在听见这话后，那张脸直接变得扭曲起来，青筋一根，接着一根迸发。那张原先还算漂亮的脸蛋，此时却只剩下了狰狞。小鬼，你这嘴巴真臭，我要把你骨头里面的骨髓都吸干！我还要你跪在老娘的裙下，给我磕着头！听见对方的话，陈八荒只是呵呵一笑。就算现在自己的状态一般，也不会输在这种家伙手里。咚！重重一脚踩在地上，一道气浪直接爆发开来。陈八荒一头黑发便劲气吹得乱舞，那双明亮眼眸，其中就好像蕴含了万千星辰一样。所有的暗穴不再留手，直接全部洞开，砰砰砰，仿佛无声的爆炸声在这房间里面响起，血肉长河的声音开始渐渐强劲起来，那血液像是长河一样流动，缓缓摆出一个出拳的姿势，冷冷的盯着面前的妖媚女子，老太婆，试一下我的拳头吧。这一刻，那妖媚女人脸上的表情也变得认真无比。陈八荒说的没错，她比外表看起来的要老了很多很多，她今年已经足足活了150多岁。虽然她的修为就只有元婴境，但是能让妖媚女子活到现在的可不是修为。而是还没被抓进来太平学院前，那些被他抓来采阳补阴的男人，这女人足足吸干了上百个有修为的男修士，她的名声曾经也让不少男人听见都害怕。正是因为如此，最后才会被太平学院抓到这里来。小鬼，我能感觉到你还是元阳之身，真是太棒了！吸干了你，比我吸干多一百个没用的男人更有用啊！我会在你死之前带你领悟一下这世间最愉悦的境界。姣好的面容上已经被贪婪撑得扭曲无比，她的双手伸出尖锐无比的铁指甲，身躯快到了极致。简直就像是一道闪电一样，陈八荒都还没有反应过来，便感觉到脸上一痛。等到再看见对方，那老妖婆已经在陈八荒的脸上抓出了一条伤痕。哈哈，还是个体修，就你这种慢的和蜗牛一样的速度，就站在原地等死吧。得意的笑声从身边各处传来，这老妖婆快的肉眼简直都看不见，甚至要比陈八荒之前遇到的那位货真价实的凝神境修士鬼箱子都要更快。果然是有些手段，只是短短几刻的时间，老妖婆已经在陈八荒脸上留下了十几道血痕。那得意的笑声。更是越来越高昂，老妖婆似乎已经看见陈八荒死在这个房间，被他彻底吸干的样子。他又朝着前面冲去，这一次他的目标是陈八荒的心脏，尖锐无比的铁爪带着劲风，狠狠朝着那心脏跳动的地方抓去。只是当距离那心房还有不到几厘米距离的时候，老妖婆却看见陈八荒脸上浮现的淡淡笑容，抓住你了。当听见这话时，老妖婆脸色狂变，身躯一扭，就想着要从旁边躲避过去。只是陈八荒为了这一刻已经等待了这么久，怎么可能会让他逃走？全力一拳，带着神魔意志，轰！恐怖的威势，带着无上的气势，像是要把整个世界都掀翻。一往无前的拳头，带着来自上古的神魔意识。这一刻，时间仿佛都已经静止，只有陈八荒的拳头还在不断向前轰去。这一拳狠狠砸中面前这妖媚的女人身上，耳边只听见一道清脆的骨头碎裂声音。妖媚女人直接被一拳砸到了墙上。这永武塔的墙壁和地面也不知道是什么制造的，坚固无比，竟完全留不下任何一丝痕迹。陈八荒静静收起了拳头。脸上的表情也放松了下来。原先长相姣好的妖媚女人被这一拳直接打得破功，那外貌直接变成了一脸皱巴巴模样的老太婆。这是因为她身躯里以前吸来的精力全都被消耗殆尽。她躺在血中，从血里隐隐能看见自己的变化。小鬼！歇斯底里的尖叫声吵得陈八荒耳膜都要发痛了。你还真是耐打，我还以为你死定了，还能发出这么吵的声音。看来这老太婆还死不了。陈八荒朝她走了过去，结果赫然发现这一层的钥匙被她挂在了身前。带着厌恶之色，用脚尖轻轻朝着那钥匙挑去。陈八荒一点都不想触碰到他。这老妖婆似乎还想有其他想法，只是在他动手之前，就听见冰冷的声音：“如果你敢再动一下，我
，我保证，那将会是你人生最后一个动作。”这话带着冰冷杀意，直接让这位活了一百多年的老妖婆感觉到心底一寒。这还是他这么多年来第一次感受到真正死亡的威胁。你一点都不像是这里的学员，你应该和我们一起被关押在这里。听见老妖婆的怨毒声音，陈八荒只是笑笑。他这话说的倒是没错，自己和这太平学院不是一个世界的人。不过他绝对不会让人抓到这种地方来的。拿着钥匙，直接朝着楼上走去。这一次。没有直接去挑战，而是坐在空旷的大厅里，缓缓恢复着。一路挑战过来，身上沾上了不少血滴，衣服也被撕破了不少。能被关押在这里的家伙，绝对不能小看他们。一旦真正以生死相拼，他们能爆发出远远超过自己境界的战力。若是完全以境界来当做对方的战力，绝对要吃上一个大亏。这里的大部分人都能爆发出超越境界应该有的战力，不是因为他们是什么天才，而是这是他们唯一能活下去的机会。摇了摇头，感觉气息恢复了不少，这才朝着下一扇门走去。51。二三，当来到54层的时候，陈八荒就连走路都有些摇晃了。他身上又增添了几道伤口。这几层的对手，如果是在自己巅峰状态下，绝对不是问题。最大的问题便是，现在经历这么多场战斗，严重的气息不足，就连暗穴也是开开关关不知多少次了。陈八荒能感觉到自己身躯里面之前积累的神魔之力，此时都好像快要见底了。身体各处都在发出着一个信号，那就是让自己放弃。换成其他挑战者，在这个时候绝对会转身离开。毕竟他们要面对的对手可不会因为自己的疲倦而放水。每一场都是生死挑战，你拖着疲倦的身躯，反而会让对方下手更狠。越到上面的层数，被关押在这里的看门人能遇到的学员就越少。好不容易遇到一个，他们怎么可能会手软？只是越是这种时候，陈八荒眼中却越满是不愿放弃。人生有着很多机会，也有着很多次挑战。陈八荒也不知道自己经历了多少次选择。如果自己以前曾经有过点到为止这种想法，那可能自己早就已经死了很多次。拖着摇摇晃晃的身子。陈八荒继续推开了下一道大门。当看见疲倦的陈八荒，里面坐镇的看门人也是冷冷一笑：“年轻人，真是够拼命啊！”“呵呵，还行吧。”陈八荒都没有去看对方长得什么样子，一进来就直接坐在门边。都这种状态了，你这是在寻死啊？死！陈八荒淡淡一笑，自己早就已经死过，现在的自己已经是从地狱再爬回来的了。这一层的看门人也有些意思，他没有动手，而是让陈八荒就这样躺了几分钟。好了，年轻人，我们得动手了。好。挣扎着站起身来，陈八荒这才扫了对方一眼。这是一位一脸方正的中年人，他身上有着戾气浮现，手中绝对没少亡魂。多谢你让我休息，我会全力出手的。面对这种高手，陈八荒能报答他们的便是全力出手。对方听见这话也是淡淡一笑。他被关押在这里已经数十年，倒是很久没有见到如此有意思的年轻人了。下一刻，两人的目光狠狠地碰撞在了一起。方才有多少放松，现在就有多紧绷。这中年人用的是罕见的权杖，头重脚轻，顶部镶嵌着发光的亮石。当重重抽过来时，还能带着一阵气爆声，就好像是空气在不断炸响起来。面对攻击，陈八荒不退反进，所有暗穴直接打开，身上发出的气息就像是一座万丈山岳一般，那身躯如同万古青天一般坚韧，浑身上下的力量全部集中在拳上，没有任何花里胡哨，一拳朝着拳杖轰去，只是一击，对方脸上便露出惊愕之色，完全没有想到陈八荒竟有如此力量。体修，在对方的惊愕反应当中，陈八荒却像是一头下山的猛虎，狂暴的攻势。完全没有停下来过，一拳接着一拳朝前面轰去，像是一道道闷雷在这圆舞塔里面响彻起来。接连不断的狂暴攻击，实在是太过超乎对方的预料。陈八荒要么不开始，这一动起手来，那攻击就停不下来，直接轰得对方根本挡不住攻击，连续几拳就将他直接轰倒在地上，再来一拳便能直接把对方一拳轰死。只是在这个时候，陈八荒却停下了手来，让我再躺一下。话一说完，直接就这样往后面躺去，完全不顾敌人还在面前躺着。沉默的房间里只剩下沉重的呼吸声。那位满身戾气的中年人靠在墙边，脸上满是血迹。他身上多处地方骨折，直接受了重伤，只是呼吸都能感到痛苦。而造成这一切的人，此时就躺在他面前不远处，正在大睡着。呵，现在的年轻人，这中年人忍不住感叹一声，似乎是想起了自己以前的时光。只是自己再疯狂，也没有面前这小子够疯狂。沉默只持续了半个时辰，因为这也到了每个房间限定的挑战时间。喂，你应该继续了。中年人将钥匙朝着陈八荒丢去，在半空中丢出一道弧线出来。那钥匙还没落地之前，陈八荒便伸手握住了钥匙。多谢，起身活动了一下，这才朝着外面走去。陈八荒得多谢这个中年人，这半个时辰的休息时间，已经让他恢复了许多，精神也好了不少。本来已经快到极致的理智，此时又能再坚持几场，这样的人在勇武塔真是很少。大部分的人只想着要怎么弄死陈八荒。在勇武塔里面，要么是自己倒下，要么就是这些看门人倒下，能维持两方都不动手的情况。还真的不容易。有了这半个时辰的休息，陈八荒又接连闯了三关。当来到58关时，他身上的伤口已经有了好几处，就连那太平学院的衣服都破了不少口子。
，这套衣服不知是什么材质做的，就算拿剑斩在上面都斩不断。光是看陈八荒身上的衣服，都能想到他在这里经历了什么样的大战。再推开五十八层的大门，还不等陈八荒抬头，一柄飞剑便朝着他急速飞了过来。咻！这位看门人一上来便是杀手，这才大部分看门人的反应，根本不给陈八荒任何一丝能恢复的机会。强打精神，目光朝着前面望去。对方明显战斗经验非常充足，根本不给陈八荒停息的机会。长剑又一次破空斩来，一拳轰出去，正正和长剑碰撞在了一起。拳头上传来一阵痛楚，低头一看，拳头直接被斩出一道深深伤口，就连拳头上的骨头都能看见。不愧是剑修，修士也有着许多不同的流派，而其中杀力最强的，那自然便是剑修。没有任何一种流派能与剑修比拼杀力。不过当然，想要成为剑修，那也是千难万难的事情。一路闯塔这么久，这还是第一次遇到剑修，这让陈八荒的战意也被点燃。能与这种好手一战，那绝对是莫大的好机会。来战！怒吼一声，神魔之体，下一刻便狠狠朝着前面冲去，与那一柄锋利无比的长剑碰撞在一起。就在勇武塔中的战斗还在继续时，这最底层的石碑边已经围满了一群人。最开始的一年生们，此时都已经被赶到了旁边去，而换成了一群讲师，其中甚至还能看见三位夫子级别的人物。只是此时，这些讲师的注意力全都在那石碑之上。这小子真是一年的新生，他真是第一次闯勇武塔的。一连确定几次，这群讲师脸上都露出了震惊无比的表情，就像是见到了鬼一样。贺平贺夫子早就已经没了不爽陈八荒的表情，他此时充满了期待，只因为陈八荒现在已经创下了首次闯塔的历史第三高纪录。从太平学院立院到现在，不知有多少天才人物加入，其中不少天才此时都已经成为了大炎王朝中鼎鼎有名的绝顶高手，就连成了藩王的人也不少。毕竟这可是太平学院，一个以彪悍出名的学院，只是便是在这种地方，这陈八荒竟能创下历史第三的纪录。这实在太过惊人，你们说他能不能超过第二啊？怎么可能？第二可是罗成大人当年留下的记录，那是64层，赤炎枪仙罗成，尚武境的存在，已经从太平学院毕业了很多年，早就已经成为了太平学院一个传奇。虽说相信陈八荒无法超越罗成，但是一众讲师们心底还是没有多少底气。毕竟陈八荒现在超过了一众，现在早就成为大炎王朝一方传奇强者的前辈排名，这样的事情已经很多届没有发生了。哎，真是可惜了。如果他的天赋再高一点，那就成了。不知多少人都忍不住为陈八荒叹息起来。能在这种阶段便爆发出如此战力的人，那都可是真正有修炼到上武境的希望。但是元脉这种东西，想要改变，那难度就和逆天改命差不多。不然像是抢夺他人元脉的这种事情，估计早就成了常态。那些大家族的人，完全可以去抢夺天才的元脉。想要移植元脉，难度夸张的不是一般人能想象到的。也就陈八荒当初的神级元脉，才能让人付出巨大代价也要抢夺。毕竟怕是整个大炎王朝都找不到几个神级元脉出来。所以此时。越是看见陈八荒闯到最高层，越是叫众人心中复杂，因为大家都知道，陈八荒的天赋已经是固定的，可能他现在爆发出来的战力，就是他未来一辈子能达到的上限。哎，老夫不看了，这鬼老天真是太欺负人了。其中一位夫子直接摇头离开，嘴中还不断叹息着，不少人也和他有着相同的表现，只为陈八荒感到了无比叹息。等了没有太久，陈八荒的名字再度发生了一次变化，陈八荒五十八层，而这一次，陈八荒的名字却是没有再变化。而是就停留在了这一层，身后的大门有着沉重的响声响起，场中所有人瞬间朝着身后望去，便见到一道浑身染血的身躯从那门后走了出来。在勇武塔受伤的人，他们也不是没有见过，但是好像陈八荒伤的这么重的，却是极少见到，因为大部分伤的这么严重的人都会被直接留在当场。看着这么多人在这里，也是让非常疲倦的陈八荒一愣，他完全不知道自己在里面的动静已经快翻了太平学院的天。你就是陈八荒。看见那位之前让自己牵生死令的中年人朝着自己走过来，听见对方的问题，陈八荒也是下意识点了点头。陈八荒，陈八荒，贺平在嘴里重复着这个名字，然后下一刻便忽然朝着陈八荒靠近过来。他的速度太快了，而且身上还带着一股不容置疑的威压。别说现在陈八荒的状态很差，就算自己状态完美，也根本挡不住对方。贺平直接将神识朝着陈八荒的身躯里面探去，这种感觉让陈八荒感到非常不爽，只是却根本动弹不得。没过多久，贺平就收回了神识。忍不住深深叹息一声。虽然身边的人都说过陈八荒的原脉不怎么样，但是贺平还不想放弃这最后一丝可能性。不过等到亲眼看完后，便忍不住深深叹息起来。那原脉已经不只是用拆来说了，简直是垃圾到了极致。之前讲师的意见没有给错，凝神境便是陈八荒原力的上限，他最多只能到这个境界，而且还是非常勉强才能达到。就算陈八荒能达到凝神境，那最后能爆发出来的战力绝对是大成境。大成境在贺平这些父子眼中实在是看不上眼。贺平轻轻拍了拍陈八荒的肩膀，脸上满是可惜的表情。你创下了太平学院创院至今第一次闯勇武塔，便能有如此成绩的历史第三，你可以去领取一万贡献值。还有之前美食官也有着不同的贡献值奖励。
，那些小奖励我就不一一去讲了，你自己去领取吧。一万贡献值，只是听见这话，陈八荒疲倦的神情都少了不少。他虽然没有去多熟悉太平学院的规矩，但是也知道，太平学院的贡献值是可以和灵石挂钩在一起的东西。外面黑市里面，更甚至有人以两百灵石来收购太平学院的一点贡献值，一万点贡献值也就相当于两百万灵石，而且这个价格还是有价无市。在太平学院里面，贡献值能做到的东西，可比灵石能做到的多很多。只要你有足够的贡献值，就能去藏书阁换取所有你想要武技功法，甚至还能用贡献值换来专门的讲师来帮你一对一上课。只要付出的贡献值足够多，就连夫子这种等级的强者都能请来。中武境、凝神、大成、化身、至道、尊者，夫子们最少也是化身境的修士，其中更是有至道和尊者境大修士。有这些等级的修士来亲眼一对一带着学习，这还有什么是学不成的？功法、灵丹、法器、名师、福地，任何一切东西。只要你有足够的贡献值，便能从学院里面换取，而且在学院里面付出的代价还比外面少了很多。这也是学院给学院这些讲师和学员的福利。要是没有这些东西，估计也留不住这么多讲师。自己毕业了，还不愿意离开太平学院。身边的同窗们听见这话，脸上也是充满了嫉妒的表情。若不是还，有夫子们在这里，估计他们此时都要忍不住酸溜溜，说上不少难听的话。多谢，朝着贺平摆了摆手，陈八荒便从对方身边走过去。这反应反而是让贺平一愣。只是望着陈八荒的背影，他也只是淡淡一笑。陈八荒根本就不知道面前这人是夫子，不过就算知道了，估计也还是一样的反应。什么夫子不夫子的，和自己又没有多少关系。难不成自己露出恭敬一点的表情，对方还能直接送点零食过来吗？走过贺平身边，那面前一双双投向自己身上的目光，才让陈八荒皱起眉头。有事吗？陈八荒根本就不知道，他这个新人历史第三的记录有多恐怖。下面一片静悄悄的，看见没有人说话，陈八荒也不管了，他们爱看就让他们看吧，借过一下。陈八荒现在只感觉到很疲倦，身躯各处疲倦就好像潮水一样涌来，哪怕只是站着都想要倒头睡觉。如果现在面前有一张床，那陈八荒都能直接倒头就睡。才走出几步，便有一道身影挡住了去路。这人陈八荒也见过，正是假般的讲师蒋宇，只是之前这蒋宇从来没有和自己说过任何一句话。有事吗？听见这略带戒备的声音，蒋宇也是轻轻一笑：“别紧张，陈八荒，我是想要邀请你加入我们假班。”加入假班？陈八荒记得。这一分班便是没有再重来的机会，现在也不清楚蒋宇想怎么样。哈哈，陈八荒，你真的很有天赋，正是我们甲班最缺少的学员。如果你能来我们甲班，那我可以保证，你将有着全班最好的资源。至于调班的事情，你不用担心，只要你有这个意思，剩下的事情我都能帮你解决。蒋宇的声音才落下，身后另外两个班的讲师也纷纷围了过来。来我们班吧，我保证能给到你最好的资源。看见三位讲师像是抢香饽饽的一样的表情，反而让陈八荒生出厌恶起来。陈八荒也弄清楚了。这几位讲师的想法，那自然是看见了自己的战力，知道以自己的战力，在这一年里面绝对能横着走。不说排名第一，但是前三却是能保证一定能当上的。这排名可是会影响到班级排名的事情。一旦把陈八荒拉拢过来，那就代表他们班里最少保底一个前三。学员里有竞争，他们讲师里一样也有着竞争。谁不想让自己的班级成绩好点，那自己得到的奖励自然也会更好一点。看见三人围着抢夺自己的样子，却是让陈八荒生出了厌恶。自己还没有表现出来实力的事情，这三位讲师可是扫都不扫自己。怎么，现在知道自己实力强了，就来抢自己了？抱歉，我没有兴趣。陈八荒最看不上的就是这种见风转舵的小人，而且他一点也不在意什么排名不排名的东西。他来这里的目标不是那些东西。经历这么多场战斗，身心疲倦，此时就算是站着都有些晕晕乎乎。本想越过几位讲师，直接回去休息一下的，只是才走出一步，却看见莫侯和王天生两人踏出一步，直接挡在了自己前路。看见面前面无表情的两人。陈八荒眉头一挑，两位借过。陈八荒自己觉得自己和这两人没有任何冲突，和没有任何关系。自己在太平学院里面是属于姥姥不疼爷爷不爱的存在。现在这两人挡住自己去路，这是什么意思？陈八荒，我早就听说过你的名字，只是之前一直忙碌没空。你见面，没有想到是我们错过了一位天才人物，真是太可惜了。王天生脸上还有着伪装出来的虚假笑容，这伪君子的样子，真叫人想一拳头砸到他的脸上。哼，都已经站出来了。就别说什么好听的话了。莫侯也看不惯王天生这一副伪君子的样子，他直接冷冷站在陈八荒面前，开门见山：“给你最后一个机会，加入甲班，今天你就能离开。如果不加入，我会向你申请生死挑战。就是现在，我有足够的贡献值。”话都说得这么明白了，要是陈八荒再听不出来，那就是傻子了。这群人是看自己现在的状态不好，想要趁火打劫。身后一直笑眯眯的甲班讲师蒋宇，竟才是真正的小人。远处不少讲师看见这丑陋一幕，却是直接摇着头离开。陈八荒不过是一个没有来头的家伙，他们怎么会为了陈八荒而出头？如果我说一声不呢？陈八荒也站定了身子，那双眼睛死死盯着对面的两人，那种像是蕴含着恐怖至极的杀意。
正在隐隐威逼靠近两人，令人心中生出畏惧。如果是平常，那莫侯和王天生自然不敢来得罪能闯过这么多层勇武塔的陈八荒。但是此时的陈八荒状态如此差，别是战斗了，就连站都站不稳。这种时候，要是再不出手，那以后哪里还能有这种机会？特别是他们两人这站出来，还是得到蒋宇的暗示。方才蒋宇走到陈八荒面前之前，便隐隐在他们两人耳边传音。虽然话说的非常隐蔽，但是他们两人都听出来了。那就是让他们两人站出来做这个恶人，在利益面前，现实就是这么残酷。王天生不想得罪蒋师，直接答应了下来。他本以为莫侯和自己会不同，但是没有想到莫侯比他答应的还要更痛快。只因为此时莫侯的心中只剩下一个冲动，那就是陈八荒能创下学院的记录，那自己就要踩着他身躯上位。就算没人安排，莫侯也要动手，他要亲眼踩着陈八荒成为那第一。这一切都快成为他的心魔了。如果我说不呢？听见这话，王天生轻笑一声。指着外面的大门，你可能不知道，生死斗后，只要胜利，便能赢得对方身上一半的贡献值，这是对赢加的奖励。而你现在身上一万多的贡献值，哪怕只是得到其中的一半，都能发财。你猜猜，现在外面已经有多少人在等着你走出去，好让他们挑战你？你只需要点一点头，那我就能保证，不管是任何人都不敢动你。王天生自己自然没有这么面子，但是他却得到了蒋宇的帮助，只需要点一点头，什么事情都不再会是麻烦。王天生的声音就好像是有魔力一样，别说是陈八荒了。就连他身后都不知有多少人动了心，只是陈八荒最后给出的答案还是非常确定，那便是摇头拒绝。你算什么东西，也配让我点头？抱着手臂，脸上都还满是血迹，但是陈八荒这眼神却还是一般孤傲，他就像是一匹孤狼一样，哪怕前面是刀山火海，都不会让陈八荒眨一下眼睛。哈哈，陈八荒，我没有看错你，我就知道你一定会选择不答应的。既然如此，那便让我亲自送你上路吧。莫侯像一只迫不及待的疯狗，此时那双眼睛里全是激动的疯狂。他要站出来挑战陈八荒，把他直接当场击杀在擂台上。那样一来，名声和贡献值甚至还能得到蒋宇的看重。只要将面前的陈八荒杀了，那所有一切东西都将会是自己的。莫侯已经入了魔，那双眼睛中只剩下了无尽的贪婪。身后的蒋宇直接摇起了头来。虽然看见一个刚刚创下历史记录的年轻星星就这么死去，是一件非常可惜的事情，但是天才再怎么样，如果不能为自己所用的天才，那还是快点去死吧。就在这时，从那勇武塔后却是响起了一道冰冷刺骨的声音。我不在一块，你们就是这么明目张胆的欺负我的人吗？这话中带着深深的威压，直接让场中众人为他让开了一条道路出来。这突然出生之人，正是一天到晚不知道在忙碌什么的楚言。只是此时的楚言和平常见到的那个却是完全不同。他那张绝美的脸庞上，此时却是布满了杀意，凌厉无比。没有人敢靠近楚言，他的身边就好像有着一道道无形的寒冰一样。从未见过楚言是如此生气。看见楚言来到，莫侯只感觉到自己心底都打鼓。楚言身上带着的威压实在是太深，直接压得莫侯一颗心都快要跳出胸膛来。莫侯刚想开口，只是却被楚言冰冷的眼神直接堵回去了。楚言看都没有多看他一眼，而是将目光直接投向蒋宇。明眼人都看得出来，今天这事情分明就是蒋宇的意思。我想知道你们想对我的学员做什么事情，不要四处忘了，我说的就是你，蒋宇。直接当面喊起蒋宇的名字，这让蒋宇一直笑呵呵的表情直接凝固在脸上。在抬起头来时，蒋宇脸上的笑容已经变成了阴冷。那双眼睛更是死死望着楚言，楚言，别以为你在小辈当中混出一个天才的名声，我就会害怕你。一直不声不响的蒋宇，此时身上却是有着大成精大后期的气息升腾起来。学院一个年级，一共才四个班，这样算下来，整个学院不过也只是十六个班。而在十六个班里面，最重要的甲班不过只有四个，但是太平学院的讲师却有数百人。谁都知道，带领甲班能得到的好处有多少。蒋宇能从一众讲师当中脱颖而出，靠的可不只是关系，他比楚言要大十几期以上。加入太平学院更是不知多久，之前那些摇头叹息却是不管不顾离开的讲师，便是看见是蒋宇，这才没有留下。大家都知道，蒋宇是出了名的老谋深算，没有人敢轻易得罪他。楚言如此直呼对方的名字，而且还是在这么多面前，这已经足够不给蒋宇面子了。我算起来，可还是你的老前辈，在学院里面还有夫子都和我是同期的。见面时，我们还会互相称呼一声姓名。我是没有想到，现在的小女娃竟是这么不懂礼貌。当然，这也不能怪你，毕竟你那位倒霉师傅都没有教你多久。就消失不见了。说到前面那些话的时候，楚言还什么什么反应？只是当听见对方说到自己师傅的时候，楚言猛地抬起头来，他的眼中有着深深的怒火在燃烧。整个学院都知道，楚言和他那位师宗的师尊关系极好，平常也没有人敢在楚言面前说这种话，也得是蒋宇。这一开口，就直接朝着人家的伤口上面挖。我尊重你一声，才叫你一声前辈。但是现在看来，你除了这年纪，并没有其他能值得人尊重的。不管是谁，不管有什么背景，只要敢碰我手下的学员，那就等着死。蒋宇。我不会再说第三遍，我楚言的人不是你能碰的。楚言的话无比霸气，直接听得旁边那些年轻的一年生们脸上纷纷露出崇拜之色。
，比起蒋宇这种狡猾的老家伙，年轻人自然是更喜欢。说话如此霸气，而且还这么漂亮的楚言，就连丁班的三位学员，此时脸上的表情也忍不住兴奋起来。之前他们三人心中还对楚言有些抱怨，觉得楚言根本没有把他们放在眼中，只是现在三人都只感觉到太爽了。原来他们身后一直有着这么一尊自己不知道的靠山，唯有陈八荒面色有些古怪，毕竟突然被人说成自己是他的人，这不奇怪才怪。还好这是在学院里面。要是让外面的人听去，还不知道怎么乱说。蒋宇一张老脸彻底变黑，只是还不等他出声，楚言已经一脸严肃的出声，指指着蒋宇：“我要挑战你，是生死斗。”果然不愧是陈八荒的讲师，这动不动就喜欢说生死斗。只是这一次，楚言却不是开玩笑的，而是非常认真的。我出生死斗的一千贡献值，我们现在就去擂台。听见这话，蒋宇的老脸不断变色。蒋宇这种老狐狸，你让他躲在后面偷偷使点坏，那还没有问题。但是，一让他真正动起手，那他心底多少可就有些怂了，而且对方还是学院里面颇负盛名的年轻天才，方才还铁青的老脸也是能放下，马上就强露出了一副笑容。小厨讲师，方才是我不好，一个不小心说到了尊师，我不是有意的。你也知道，我当初还见过他，而且和看见蒋宇还要扯其他东西，楚言却是伸手打住了他的话。蒋宇，别扯那些东西，今天要么你给我这学员磕一个，要么我们就上擂台。楚言冷着一张俏脸，说出来的话根本就没有任何能转弯的余地。这一次情况可是不一样了。谁都知道，让蒋宇和陈八荒磕头，那是绝对不可能的事情。生死斗本就罕见，而且还是讲师与讲师的生死斗，更是好几年都不会看见一次。毕竟到了讲师这个阶段，他们就相当于是从棋子变成了棋手，很多时候有什么事情都会让下面的人去做，而不会自己亲自出手。特别是这动手的人，还是楚言这种讲师中也是出名的天才，这可比陈八荒他们这小小学员的生死斗更加引人注目。蒋宇沉着一张老脸，那双眼中满是怨毒的眼神。好好好。既然有后辈如此想找我这位前辈讨教一二，那我自然是不可能让你失望。我们擂台见。楚言的回应还是非常简单直接，而那些还没有离开的讲师们瞬间开始兴奋起来。年轻一代的天才讲师楚言对上老一代的老牌高手蒋宇，这可是难得的事情。不少讲师纷纷朝着外面走去，去通知自己的好友来看戏。蒋宇黑着一张老脸，直接带着人先走了。他已经很久没有正经和人动过手，自己一身法宝全都存放起来了。此时还是要去取宝贝，而且还要去找找人借点镇场子的东西来。而楚言则是简单多了，他还年轻，没少和人动手，一套法宝全在身上。现在就直接去擂台，他都能直接开打。等到人散去了不少，楚言直接飞到陈八荒身前，看见陈八荒一身血，这才像是想起了什么一样，从腰间取出一颗丹药，先服下吧。楚言递给陈八荒，而陈八荒只是扫了一眼，便知道这是一颗五品完美品质的疗伤丹，这拿到市面上随随便便都要卖个几十万灵石，而楚言就是这么随意拿出来，陈八荒也是佩服，只是他并没有伸手去接。而是态度冷漠的说了一声道谢的话而已。我自己有丹药，不用了。陈八荒这冰冷的态度让楚言都是为之一愣，只是还不等楚言开口，身边就有着一道怒气冲冲的声音响起：“陈八荒，你这算是什么态度？如果不是楚师站出来，你现在早就被人围攻了。楚师怎么样，也是你的救命恩人吧？现在还拿出这么贵重的丹药出来，你这算是什么态度？”头都还没有回，就知道是紫潇湘那群人。这里的事情弄得这么大，他们这几个二年生也不知道从哪里收到消息，现在出现在这里，就是。陈八荒，你这实在是有些太不知抬举了。楚师为了你，都直接和蒋宇对上了。你现在这冷漠态度，是应该对楚师摆出来的吗？就连龙英和甜甜这两位丁班的学员都跟着附和起来。听见这群人的话，让陈八荒忍不住冷笑起来。也不知道是谁，在这之前还一直在说着楚言的坏话，说楚言只是借他们来故意输过副院长，甚至都还去找了其他班讲师说话。蒋宇会站出来对陈八荒说那些话，其中也是多多少少有着一些。听完龙英他们两人的抱怨，觉得楚言对陈八荒这么差。这才会主动跳出来说招揽这种话，毕竟楚言都不管他们，那他们这些学员离开，楚言也没有什么好说的吧？谁能想到遇上陈八荒这一个完全不按照正常逻辑来走的怪人？可以说，蒋宇多少也是被这两个坑爹玩一坑了。陈八荒也不出声说他们的那些事情，只是就这么冷笑的望着两人，那冰冷眼神让龙英两人多少有些被看得心虚起来。陈八荒，我也觉得你不应该这样对楚师，他是真的帮了你，就连金生也站出来。这个憨憨，他倒是没有说过楚言的坏话。现在只是觉得陈八荒不应该这样。楚言听来听去，还以为陈八荒是为了自己之前对他们的忽视，所以现在才这样对待自己。想到这里，楚言心中多少有些愧疚。抱歉，我这段时间在忙着一件事情，所以才不能关注到你们。不过现在那事情已经做完，我保证，接下来我会全力帮忙你们。看见楚言脸上的愧疚，陈八荒的神情才缓和了一点。只是这群人，包括楚言都不清楚，他们做的这些讲师和学员的事情，对陈八荒来说真的是没有什么吸引。陈八荒对楚言冷漠。是因为陈八荒不喜欢和其他人接触太多，便是如此简单。你的丹药要几十万，我吃不起，我自己有其他丹药，而且
，我的伤也不是很重，我自己能解决。你还是先关心自己生死斗的事情。那蒋宇不是那么简单。一边说着话，陈八荒还从怀中取出了一颗自己炼制的四品上乘上的疗伤丹药，虽然比不上楚言手中那颗，但是也绝对足够了。陈八荒的话却让楚言一愣，他能听出陈八荒这冰冷的语气下，却不是想象中的冷漠，而只是一种似乎是不想和自己牵扯太多的感觉。不过楚言还是从陈八荒最后一句话。听出他隐藏的一些关心，楚言绝美的容颜上挂上了罕有的笑容。放心，他不简单，我也不是吃素的。一旁的紫潇湘几位二年生早就直接看得双眼都瞪大了。自从他们的那位师祖失踪不见之后，他们便没有在楚言脸上看见过笑容。每天看见的楚言，不是在忙着修炼，便是在忙着找人。平常更多时候，他们在楚言脸上看见的表情只有淡漠，像是拒人千里之外那种淡漠。就连他们这几位学员，没有事情的时候，也不敢在楚言面前说笑。没有想到，这样冷漠的楚师。竟对陈八荒笑了，子，香芷感觉到一阵莫名其妙。既然不用这丹药，那我便收起来。还有一件事情，我想要你们说。这一战不只是因为陈八荒，所以我才打的。楚言没有解释他是为了什么而打，但是陈八荒听出来了，那便是蒋宇侮辱了他那位失踪的师尊。这一战有一部分是因为自己，另外一部分便是因为那位失踪的前辈。听见这一战是有其他原因的，紫潇湘这才带着得意的表情朝陈八荒看来，那表情似乎是在说：“你小子不要得意。”听见没有？这一战，楚师根本就不是为了你而打的。这多少看得陈八荒有些想笑。这群家伙和没有长得的小孩一样幼稚。你们都来看看我的厉害！楚言朝众人晃了晃手，那一副信心满满的样子，也让众人露出笑容。毕竟对方出手和自己有些关系，陈八荒也没有回去疗伤，而是直接把丹药吃了，便面无表情的跟在他们身后。楚言走在最前面，脸上又露出那冷漠的表情，让人不敢靠近。而在他身后，紫潇湘几人急忙跟着，龙吟和甜甜也是懂得抱大腿的人。急忙跟在他们身后，一口一句“师兄”，师姐的喊着。没一会的时间，紫潇湘也就让他们跟在身后，就当收了一个小跟班一样。反而是不怎么会说话、拍马屁的金生，却和范言道走到了一起。说起来，他们两人的性格多少有些相似，走在一起也不一直说话，而是不时互相说交谈上一两句。而在这队伍最后面的，便是衣服都有些破破烂烂，但是面无表情的陈八荒。这支奇奇怪怪的队伍，从一众一年生身边走过去，马上就让人指指点点。没有想到，他们丁班还有这种好命，那可是楚言啊！我都不敢想，他们有楚师的带领，能变得多厉害。我也想去丁班了。说这些话的人，大部分都是一兵两班的人。他们的讲师说年资比不上甲班的蒋宇，说天才比不上丁班的楚言，这自然是被人嫌弃。那两位讲师自己也知道，肯定会发生这种事情，所以早早就跑人了，免得在这里要被人鄙视。原先半个主角的王天生和莫侯两人，此时却好像变成了小丑一样。有了楚言和蒋宇的战斗，他们两人直接被当成透明的。毕竟，一年生的战斗在讲师们看来就是菜鸡互啄。两人脸色一阵变化，最后也是跟着人群上去擂台。剑锋下，偌大的擂台坐落于此。太平学院现在虽然有不少规矩，但是这些规矩全都是后人添加。至于一开始，太平学院只有一条规矩，那就是有什么事情解决不了，那就上擂台。修行界最重要的还是实力，如果靠嘴巴是说不通的事情，那就直接上手就完事了。只要能在擂台上把对方打趴下，那自然能让对方听你的。这一传统。并没有随着太平学院越来越大而消失不见，而是越来越发扬光大。后面还加入了许多规矩，彻底将这擂台的规矩定下。被挑战者不得拒绝，当然，挑战只能选择和自己同地位或是比自己地位高的人挑战，不然那些讲师跑去挑战一年生，那岂不是等于谋杀？有什么小矛盾，那便请去擂台上面走上一遭，谁输自然就听谁的。而这种普通的约战，是会请来一位地位足够高的前辈来作为见证，有着前辈看着，双方点到为止，不会说是要人命那种情况。而还有另外一种擂台上的战斗。那便是生死斗，不需要找什么前辈，只需要付出一千贡献值，便可去找莫夫子申请。上了擂台，那就算是死人了，也不需要付出什么责任。只是大部分生死斗的人全都是学员，毕竟学员和学员当中是有着直接的矛盾冲突。不过在大部分讲师来看，却都是没有什么意思的菜鸡互啄，所以就算有学员的生死斗，也没有多少人会去留意。但是这一次却是不同，楚言要挑战蒋宇，这是属于新生代的天才人物，要去挑战旧时代的老牌高手。从进学院开始，楚言每年的成绩便能保持在前三，甚至还拿过两次第一。从太平学院毕业后，能有两个选择：一是继续留在学院深造，成为这里的讲师，代表太平学院；二是离开太平学院，加入大家族也好，去闯荡天下也好，却不能再代表太平学院。而楚言毕业那一日，就连王斗中都有着无数豪门望族想要邀请楚言加入他们。那些大家族开出来的待遇，就连学院里的夫子都动了心。但是楚言却是毅然留在了学院里面。不少人都说楚言傻，这太平学院再好。每年得到的奖励再多，那毕竟也是要和几百位讲师平分。而加入大家族后，所有的收获可都是自己一个人的。有了大家族的全力支持，别说中武境了，就连那上武境，对楚言来说都绝对不是问题。
，但是楚言就是留下来了，直接成了太平学院中最年轻的传奇人物。而蒋宇比起楚言可就差了许多，还算不错的资质，还算出色的领悟能力，但是却胜在修炼的时光足够长，而且每一步都走得非常稳固。早就代表过太平学院去和其他学院的学员对战，还拿下不错的成绩，绝对是实打实的老牌高手。可以说，太平学院这数百讲师当中，蒋宇的实力都能排进去前几十。谁也没有想到。他们两位会这样继续生死搏，这消息才传出去没多久，便轰动了整个学院。剑锋下面的擂台更是已经被挤得滴水不入。你们说这一次会是谁赢啊？那肯定是楚言了。他进步有多快，你我也不是没有看见。你们这些年轻人知道什么？蒋宇在我们那个时代也没有输楚言多少，年轻人还是太年轻了。切，你们也不过就是比我们早进学院而已。擂台上面还没有开打，这擂台下面就要开打起来了。年轻一派的自然在为楚言加油，而那些年老一点的。自然都在为蒋宇加油。就在这两边人将要打起来的时候，却听见一道轻咳声。作为擂台负责人的莫夫子静静从擂台一角出现。莫夫子只是一咳嗽，下面马上就安静下来了。只因为他是太平学院为数不多的智道境高手。要知道，在康国那种地方，一个大成境建修就能吓得一成人不敢多去打探。而智道境的高手，那就是大燕王朝的中流砥柱。大部分的门派，终能有一尊智道境高手坐镇，那就稳如泰山了。毕竟，智道境的寿命已经可以来到七八百年了。境界再深一点的智道境高手，活过千岁的也不在少数。莫夫子便是这样的存在。他只是轻咳一声，就让下面直接安静下来。楚言何在？听见声音，楚言才从擂台另外一边大步走了上去。身后还传来了几位弟子的加油声：“楚师加油！我们相信你，你一定会赢的。”莫夫子看见如此年轻的楚言，脸上也不由得露出了一丝笑容。如此年轻便能有如此修为，不愧是我太平学院这些年最出色的天才人物。多谢莫夫子夸奖。楚言恭敬地朝着莫夫子一拱手。这可是真正的大前辈。敬完礼后，楚言便从怀中取出属于自己的令牌。莫夫子接过来后，在上面点了几下，便丢回给楚言：“你的一千贡献值我会扣除的，你现在可以选择挑战谁了。”话一说完，莫夫子就直接走下擂台。接下来的事情他不会管，就算看见楚言这种天才死在擂台上，他也不会说任何一句话。这便是太平学院的规矩，而太平学院能在这么多学院当中脱颖而出，便是靠着这些规矩。楚言扫了一圈，最后将目光放在了蒋宇身上：“蒋宇，我要挑战你。”被点到名的蒋宇，阴沉着一张脸走上擂台。蒋宇一向习惯躲在暗中去安排事情，已经很久没有公开动过手了。这种被人拉到这么多人面前的感觉，更是让蒋宇心中极其不爽。你会后悔的。蒋宇一句话说完，便冷冷地站在旁边，已经做了出手的准备。楚言还想说什么，但是蒋宇忽然就出了手，手中一扬，马上便有着一枚大印凭空出现，直接朝着楚言就砸了下去。凝神镜之前，绝大部分的修士都只能将元力放在身躯里面作用，而到了凝神镜，便可选一法宝。将元力寄托法宝之上，利用法宝来交战，所以一直都有着进入凝神境才是成了真正修士的说法。才一交战，一枚大印便在蒋宇手中不断放大，最后像是一座小山一样大小，带着土黄色的光华就朝着楚言砸了下来。这还是陈八荒第一次亲眼看见大成境修士出手，才看了一眼，陈八荒就知道自己距离这些大成境修士还有着很远的距离。这道大印上蕴含着极深的威能，沉重无比，怕是重达千钧，绝对要比一座真正的山峰都要更沉重。就算是陈八荒也没有把握能硬汉这大印，果然能在这么多讲师中脱颖而出的，自然不简单。轰隆隆，带着无尽威势，直接朝着楚言砸下来。这一下就直接朝着要楚言性命而去。这蒋宇果然是老手，要么不动手，这一动起手来就是直接朝着要杀人而去。只是到了这擂台上，也没有人会说他这样做的对还是不对。望着越发靠近的大印，楚言却是神情一凝，方一招手，掌心中便出现一条小河，碧蓝小河，精致无比。若是仔细望去。还能发现这条小河里面的河水正在流动，这便是楚言的拿手手段——千重碧河。楚言修的是水法，是由他的师尊颜回春一脉单传。可炼水为神通，将无尽河水炼化，莫要小看这掌中这条小河，其中的水量可是堪比一座大湖。这不是法宝，而是神通。楚言稍一挥手，小河水涨船高，竟化作一条水龙，无声嘶吼着。水龙直接朝着大印下撞去，咚！一声闷响，两人都同时退了数步，都从这中间感受到了对方的原力精深。无论是法宝还是神通，最终的还是看修士的原力是否精深。两人远远对视一眼，都知道了对方的手段，没有停歇。蒋宇再度注入原力，使得大印又生生变大了几成。落，冷哼一声，像是陨石天落一般，直接朝着楚言砸去。光是感受到那劲风，都直接吹得旁边围观的众人一阵牙酸。这怕是完全不亚于一座真正的山峰砸下来。面对如此攻击，楚言却是早有准备，一柄蓝色长剑出现。楚言朝半空中一跃，那条水龙就好像有了灵智，主动接住楚言。灵活无比的水龙瞬间带着楚言离开了大印之下。他在碧水青龙上的楚言手持长剑，好一副威风凛凛的样子，让旁边下面看见的人都忍不住叫好。比起那蒋宇一直不断催动大印砸人的手段，
，楚言这一身自然比他强上许多。只是蒋宇完全没有受到任何影响，他双手一挥，数道带着土星卫的钉子便直接朝着对方打去。明明距离楚言身下碧水青龙还很远，但是这几根土钉就好像是钉中青龙身躯，让那碧水青龙只能不断在半空中扭动着龙躯，却是进退不得。看见这一出手，下面不少人直接骂了起来：“这不是追魂钉吗？这不是那位夫子的东西吗？这蒋宇真是不要脸，竟还去找人借了法宝！切！”我们都是相识，互相借用法宝，这不是正常的事情。有本事你们也可以借，又没说不行。蒋宇的脸色也绷紧，只是那脸上已经出现了几丝得意之色。到了中午境，法宝也成了主流的手段，法器、灵器、仙器、道器便是最常见的四种阶级。对于他们这些大成境修士来说，能有一件上品法器就已经不错了。而这一件追魂钉，则是中品灵器，是自己从院中一位夫子手中借来，为的就是克制楚言的碧水青龙。这追魂钉本就克制神魂，像是碧水青龙这种只是半开神智的存在，更是天生克星。楚言一身功力，有一半都是在这碧水青龙身上。此时一被克制，直接使他落入了下风。半空中的大印，不知何时已经高举过楚言的头顶。抱歉了，这是生死斗。话音一落，那巨大的土印便带着万钧伟力，直接狠狠砸向楚言。这一下，分明就是朝着要直接拿楚言性命而来。不少人都忍不住闭上眼睛，似乎是不想看见楚言死在自己眼前，只是望着砸来的大印。楚言脸色却依然平静，我似乎从来都没有说，我只有一条碧水青龙吧。还不等众人反应过来，楚言再挥手，又是一条相似的小河凭空出现在手中。在这条小河祭出来时，楚言的脸色一沉，绝对不轻松。小河化龙，碧水青龙主动朝着大印撞去。看似普通的河水，如果凝聚到一定的程度后，却能无坚不摧。碧水青龙撞上大印，额头之处有着不少水滴四溅，但是却稳稳抵挡住了大印的攻击，而且还直接把这大印挡住。楚言借着时机，直接轻轻一踏。那身形极快，直朝着一直躲在后面的蒋宇攻来。他手中的长剑微微颤抖着，像是在为主人鸣不平。看见楚言杀来，蒋宇脸色一变，想要收回法宝，却是感觉原先得心应手的两件法宝，此时却有着万钧重量。抬头望去，这才发现两条碧水青龙已经死死缠着他的两件法宝。你是故意的？蒋宇这才反应过来，不是自己用手段控住了楚言的碧水青龙，而是楚言从一开始就已经猜到他的手段。楚言没有说话，只是用剑朝着对方刺来。躲在后面，使用手段来对敌，蒋宇还能嚣张一下。但是这近身战斗，蒋宇都不知道多少年没有试过，直接朝着身后乱跑，想要避过那剑。只是楚言手中剑就好像是死盯上蒋宇一样，穷追不舍。一时不察，蒋宇直接摔落在地，而那一剑瞬间向前。蒋宇一脸惊恐，以为这次必死无疑，只是没有想到，那剑到了自己的喉咙前就已经停止不前。向我师尊道歉啊！我蒋宇向颜回春颜父子道歉，我不该乱讲。蒋宇伸着脖子，一脸惊恐。那剑尖距离他就只有一毫米不到的距离，蒋宇似乎对已经能感觉到那剑有多少锋利了。现在别说是让他道歉，就算是让他喊颜回春做妈都没有问题。楚言缓缓收剑，让蒋宇松了一大口气。身边围观的众人对这结果有些意外，却又好像并不意外。楚言虽然出名，但是却极少有人见到楚言对人下死手。此时逼到蒋宇道歉，自然也不会杀了对方。把剑一收，两条碧水青龙一左一右盘踞在楚言身后，将他映照的格外强大。碧蓝色的光芒下，显得是那么的绝美。诸位同门，我师只是失踪在外，他还没死。无论如何，我师也是学院当中的夫子，希望你们能给他尊重。楚言绷着一张脸，那话语中的态度却是清楚。就算他师尊不在，那他也不会让任何人说他师尊一句坏话。话一说完，楚言便下台离开。他相信有这一次动手，在未来一段时间里面，不会再有人敢对他师尊的下落多说什么。只是等到来到擂台下，几位弟子都在，那陈八荒却是不知去了哪里。注意到楚言的目光，紫潇湘不忘记说上两句陈八荒的坏话。那小子看见打得差不多了，他就跑了。这种家伙哪里值得楚师你为他出头？听见紫潇湘的话，楚言也只是淡淡一摇头。宿舍，盘腿坐在床上，陈八荒身上不断有着一道道黑灰色的虚烟升腾出来。这些全都是陈八荒身躯里面受到的暗伤，有些地方的血都已经变成黑色了。好在陈八荒早就能接受，直接使用异火来燃烧身躯。他治疗的手段也是极其简单粗暴，那就是那里受伤就直接用异火放到受伤之处，把所有的暗伤和淤血直接蒸发。再造出来的就将是心血，这绝对是真汉子才有的疗伤手段。好处便是恢复的极快。吃下一颗四品回气丹，那一股气在元脉中流转了一会，大部分的元气都直接浪费了。元修境界自己还是炼气九层，这四品丹药还真是浪费。陈八荒摇了摇头，本来觉得自己的进展已经足够快了，只是今天在见识了楚言和蒋宇的手段后，却让陈八荒真的大开眼界。别说是楚言了，就算是对上蒋宇，自己都没有任何胜算。大成境就是大成境，对方只靠着大成境的修为。加上那些千奇百怪的法宝，就能碾压自己。自己之前击杀的几位凝神境，其实最后收拾他们的手段，也都是用邋遢前辈留给自己的剑气。
。这样看起来，自己还没有成功能面对面战胜过钟武静的修士。一想到对方的法宝，就让陈八荒皱起眉头来。自己的肉身虽然坚固，但是要怎么去和人家那些百炼成钢的法宝来正面相撞？陈八荒现在的肉身，硬汉元婴境修士使用的法宝还没有问题，但是对上高阶一点的，那可就要被完全碾压了。一般来说，对付法宝最好的手段，自然是自己也用法宝来对付对方。只是陈八荒没原力啊。就算给他顶尖法宝，就靠陈八荒这个炼气境的原力，甚至都调动不了。不过今天楚言倒是给陈八荒另外一种解决法宝的手段——神通。所有的功法修炼到极致的时候，便能使用神通。这是一种源于自身的力量，比法宝还要更强。只是陈八荒忍不住思考起一件事情来：神魔之体有什么神通？不断回想着，把神魔之体整篇功法都反复想了好几遍，但是却好像真的没有神通这种东西。神魔之体就是不断修炼肉身，不断激活身躯里隐藏的暗穴，就算是普通的功法。里面也要有一门神通吧？为何神魔之体这种顶级功法却任何神通都没有？心中满是疑惑。陈八荒很想出去找邋遢前辈，只是现在还不到能离开太平学院的时候，还要几天才到周末。想来想去，陈八荒只能先进到体内世界里面。这里现在比起之前的毫无生机，一片干涸好了不少。原先的神级元脉遍布整个体内世界，而现在的终极元脉最多只有千里范围，两者一相比，实在是叫人看见都直摇头。看见这终极元脉里面流动的几丝元力，陈八荒也是苦笑，扫了一眼。就朝着那大海之上飞去，静静望着天空。陈八荒知道，只要自己想要，下一刻就能催动神魔之体运转，到时候便能再度感受到那些已经消失在历史当中的远古神魔。只是这一次，陈八荒没有急着动手，他想要弄清楚神魔之体的神通呢。记忆不断从脑海中流逝，忽然像是抓到了什么，让陈八荒眼前一亮。在自己身躯中出现的那些神魔，虽然模样全部都不同，但是他们却有着一点相似，那就是没有一尊神魔有兵器。是啊，好像每一尊神魔。身上都会有着不同的变化，像是长出犄角，又或是三头六臂，甚至身上披有带刺的皮毛。难不成只要继续修炼下去，自己身上也会有着相同的变化？而这变化便是属于神魔的神通。低头看了看自己的身躯，陈八荒一咬牙，管他那么多的。下一刻，陈八荒直接催动了神魔之体，一道道混沌的灰气不断升腾到那半空中，指引着那些已经消失在现实的远古神魔们的注意。混沌的云中，一道道身躯庞大的恐怖神魔被这边小小的动静所吸引到，纷纷将自己的目光投来。被这种无上大能注视，直接让陈八荒承受了极大的威压。混沌的力量不断在加强，陈八荒在渴望着来自神魔的力量，而这些远古神魔们也想从陈八荒身上得到归来的机会。其中一尊长着巨大翅膀的神魔，像是感了兴趣，朝着陈八荒一挥手，他的庞大身躯瞬间便变成了一股巨大无比的神魔力量，朝着陈八荒身躯倾倒下来。混沌五彩的云巅，其中闪烁着一道道身躯庞大的虚影，哪怕只是一道虚影，其中蕴含的威能都像是能毁天灭地一般。像是要将世界摧毁的恐怖气势，不断在天际之上汇聚，却被这荒芜干涸的体内世界将一切隐藏在其中。悬浮在半空中的陈八荒正站着笔直，直直望着那天上神魔虚影。我需要更强大的力量。之前那尊感兴趣的神魔虚影，嘴角似乎勾勒出了一道淡淡笑意。他挥动了身后的巨大翅膀，像是遮天蔽月一般，只是一动便将整片混沌彻底挡住。无法言说的威势，通过那混沌云巅化作了一大团混沌神魔气息。好强！只是瞬间，陈八荒便能感受出来。这尊神魔比自己之前遇到的那几位更强，当然，无论是在弱小的神魔，在陈八荒面前都如同山岳一般高大，像是永不可接触到的天际。只是面前这尊，却是明显能给陈八荒带来格外不同的感觉。咬紧牙关，陈八荒知道，这对自己将是一次极大的考验。每一次选择神魔力量的注入，本就是一场生死的挑战。若是没有带着足够的决心，那根本别想能从其中活下来。来吧，陈八荒高举双手，张大了手臂，迎接着半空中坠落下来的强大力量。轰隆隆。恐怖巨大的声响，响彻在这体内世界当中，令所有存在这方世界的物质全都被压低了头。只是瞬间，陈八荒便知道，这股神魔力量比自己之前承受的都要更多。浑身上下的经脉，像是瞬间被灌满了庞大的神魔力量，想要直接把身躯撑爆一样。陈八荒死死咬着牙，浑身上下的青筋全都迸发出来，那张脸都变得扭曲起来。他现在能做的事情，就是一次接着一次，不断运转起神魔之体。陈八荒此时就像是一个小小的漩涡，妄想要将这遍布天空的庞大力量直接吞噬进去。这将是一场拉锯战，如果能活下来，便能得到莫大好处；而活不下来，便将会被神魔占据身躯，永世沉沦。就在陈八荒接受神魔灌体的时刻，学院深处的剑锋里，一尊长相邪魅的怪物猛地睁开了双眼，愣愣地望着半空中的一个方向。如此纯正的神魔气息，就好像是亲自望见先祖一样。怎么可能？这方世界不可能还有其他神魔的存在！不可能，不可能！一开始还只是小声在自言自语，只是到了后面，他就好像疯了一样，用力拍打着身前山壁。偌大的剑锋竟被他拍得微微摇晃起来，若是朝着下面望去，便会发现他正在剑锋的最上方，而在下面还有着无数牢笼。
只是此时，所有被关押在剑锋牢笼里的恶人，全都变得脸色惨白。这些放在任何地方都是极其恐怖的存在，但是在这尊大修士面前，却是连哼都不敢哼一声。其中甚至不乏有大成境、化身境乃至至道境的凶恶修。是，只是现在，所有修士都低着头，看都不敢往那最高望去。整个学院，所有讲师和学员全都被惊醒了，大家纷纷站出来，朝着那剑锋望去，却赫然发现，那千丈剑锋竟在微微晃动着，而且众人的耳边还能听见一道。带着无比疑惑的怒吼声，不可能，不可能！没有人知道这声音来自何处，也没有人知道这声音为什么要这样说。只是所有人的脸色全都变得难看起来，他们似乎能感觉到有什么极其恐怖、邪恶的存在，试图要清醒过来。就在这个时刻，所有人耳边能清楚听见一道厉哼声，哼！这道声音就好像是天上的雷霆炸裂，响彻天空九万里。而这声音便是来源自剑锋顶上的小书房里那位高官老者嘴中。高官老者神情严肃。手中拿着一支金边白毫笔，朝着那面前的纸上写去，那赫然便是一个“山”字。这一笔落下，耳边像是有着千钧山脉斗量无数落下，仿佛连接了那万古青天。耳边轰然声音不断，无形的光芒直接朝着身下震去。当这一笔彻底落下后，所有的意象、所有的声音全部都消失不见。所有人不由得一阵恍惚，只是他们望向那山巅的目光却是带着无比的激动。虽然不知发生了什么事情，但是他们也能看出来是有学院中的大能出手镇压了这一切。一阵阵欢呼声从山脚下传来，只是却让这位老者忍不住摇头，还得伸手擦去额头上的汗水。这老不死的家伙，这段时间越来越闹腾了，是发生了什么事情吗？老者喃喃自语着，语气中满是疑惑。他在这里也看守了剑锋近一个甲子的岁月了，逛一向安静的剑锋，从前段时间开始便不时会发出这些动静。思考片刻，最后这老者还是无力的摇了摇头。这学院里面的事情，他还能管管，除了学院，他就无能为力了。哎，是我老了，看来也是时候要从学院里面。找到更适合的传承人了。看着桌上的那张纸，他只感觉到心力交瘁。纸上写着两个字：“永镇山。”其上还缺少着最后一个字。谁也不知，第一个字，这老者花了近四十年的时间才写好。这一个字，包含了老者一生的感悟和修为，他自己颇为满意。而第二个字，便是在不久前才匆匆落下。这第二个字，也算是酝酿了二十年，虽然落笔匆匆，却还勉强能叫人满意。至于最后一个字，则显得有些东倒西歪，像是勉强写上去的一样。这也没有办法，他参悟这个“山”字，才没几天的时间。此时能硬着头皮勉强写下去，已经是超乎了他能做到的极限了。写出这第二个字已经是非常为难，而这逼的老者又匆匆写下第三个，简直是要了他的老命。望着剑锋中的无尽牢笼，他只能深深叹息一声。那声音当中满是沉重的无力感。漫天星辰变天，无尽荒芜遍地，占据大半片天空的神魔力量，此时已经被消耗了一半，全都往陈八荒的身躯中源源不断注入进去。似乎全都是，才消耗完一丝，都还不等人能喘一口气来，马上又有着新的神魔力量跟着注入进去。陈八荒只感觉到自己的身躯像是被撕裂开来，又不断被拼接回去一样，全身上下到处都是痛楚，像是无尽的深渊，要把陈八荒拉进其中。身边似乎有着一道声音在陈八荒耳边轻轻说着：“闭上眼睛吧，放弃吧，只要闭上眼睛，一切疲倦难受都不会再纠缠着你。”这魔音不断缠绕在耳边，让陈八荒整个人昏昏沉沉的。陈八荒就像是一个已经来到极限的稻草，随风飘荡着。只是每每以为陈八荒就要这样倒下去时，他却总能再度睁开眼睛，坚持下来，活着。我要继续活着，陈八荒死死咬着牙齿，那牙中都有着血流出来。只是他根本顾不上这点小伤。陈八荒的脑海里本来只有他自己，活着便是他唯一的动力。但是这个时候，在他的脑海中又多了一道美丽的身影，那是林晨宇。虽然不想承认，但是早在不知不觉中，陈八荒就已经深深爱上了他。没有任何人，没有任何事情能代替林晨宇在自己心中的地位。原先的坚持便是活着复仇的动力，而在复仇之后，活着的动力已经淡薄了不少。只是现在。林晨宇成了陈八荒另外一个需要活着的原因。陈八荒不敢去想，如果自己死了，那林晨宇将会多么伤心。他不敢去想，也不愿让这种事情发生。啊！仰头像是发疯了一样狂笑着。陈八荒想要全力吸收这神魔之力，只是这一次注入身体的这尊神魔实在是超乎想象中的强大。身躯里面暗穴直接被打开了好几个，现在已经来到第三十一个暗穴。只是他对身躯的感悟，暂时也只来到这么多。继续下去，他只会被撑爆。就在这个时候，陈八荒脑海中忽然闪过一丝奇想。那些神魔不都有着自身的神通，像是自己面前这尊，不就有着足以遮天蔽月的巨大翅膀吗？那自己为什么不能有？陈八荒强迫自己冷静下来，开始去想自己应该长出什么神通。只是无论是犄角还是翅膀，这些外物都让陈八荒心中有着天然的抗拒。他是人族，一个真正的人族，身上怎么可能会长出那些东西出来？虽然不想承认，但是陈八荒并不喜欢被人以异样的眼光来看。这样一来，自己还怎么能和林晨宇走在一起？错过了之前的机会，等到陈八荒还想调动那些神魔力来造出神通时，已经没了机会。他的意识已经快被神魔力撑爆了，整个人也变得浑浑噩噩。
，如果不是那身躯自带的求生欲，可能他现在就已经倒地不起了。只是就在陈八荒闭上双眼时，他的肉身却悄悄发生了变化，无处可去的神魔力直接灌注进他的肉身之上，进行不断的改变。无论是经脉还是血肉，此时都在神魔之力的作用下不断被改变着。原先平和的肉，此时却好像充满了侵略性一样。若是有人在这里看见，一定会起一身鸡皮疙瘩。陈八荒全身就像是被人从皮肉下面翻开了一样。浑身的血肉全都突出了肉身，在不断动作着，每一块血肉都好像活过来了一样。当有了肉身这个新的渠道，那些早已经按捺不住的神魔之力，全部一股脑冲进了肉身里面。半昏迷的陈八荒只保存着仅仅剩下的一丝丝意识，让自己不至于会彻底被这庞大的力量彻底冲晕过去。不知过了多久，陈八荒神情恍惚，缓缓睁开了双眼，眼前是一片黑暗。不过陈八荒却是能认出来，这就是自己的房间里面。脑海里之前发生的事情全部涌上心头。陈八荒现在只记得自己在吸收了一半的神魔力量后，便坚持不下去，直接晕死了过去。抬起手来，看看手臂还是那个手臂，低头看看身躯还是那个身躯，这才不由得松了一口气下来。呼，真是有差一点，从鬼门关走了一趟。才坐起身来，陈八荒就发现自己身上还穿着那件已经有些破烂的衣服，无奈的摇了摇头，却看见衣柜里面只剩下自己穿进来的衣服。这学院的制服质量极好，估计讲师们也没有想到，有人穿几天就能穿烂了吧？无奈先把衣服脱下，换上自己的衣服。才刚刚走了两步，陈八荒就感觉到自己的身躯似乎有些不同。咦，我的身躯怎么这么轻？不是变轻了重量，而是感觉到非常的轻盈，像是摆脱了什么枷锁。随手朝着前面挥出了一拳，结果却带着一道气爆声，就像是闷雷爆响一样。这变化让陈八荒不由得目瞪口呆起来。老天爷，他方才真的只是随手这么一挥，什么内力、血肉力量都没有带上。陈八荒瞬间感觉到不对劲，急忙朝着身躯望去，只看了一眼，脸上便露出了古怪的表情。非常仔细认真看向自己的手臂皮肤，便会发现那皮肤上有着小小的六边形鳞片，这些鳞片比毛孔都还小十几倍。不非常认真仔细来看，根本看不清楚。伸手轻轻在手臂上一敲，自己的皮肤上竟有着一种好像敲在钢铁上的感觉。陈八荒有些慌了，将手臂放松。好在这一次手臂的反应虽然有些怪，但是那种钢铁的感觉已经消失。试验了几次，陈八荒这才发现，只要自己用力，那一层的细小的鳞甲就会组合在一起，像是形成了一层薄薄的铠甲一样，其防御极强。甚至不亚于真正的金铁一般，而且扫过身躯上下，陈八荒这才发现，不只是身躯外面，就连身躯里面都有着极大的变化。坐在床边，陈八荒深深吐了一口浊气出来。他已经仔细观察过自己的身躯，就在他昏迷的期间，已经发生了翻天覆地的变化。那种细小的鳞甲长满了身躯内外，包括五脏六腑，还有经脉外面。身躯里面的鳞甲比身外的似乎还要更细小，怕是肉眼都看不见。这些鳞甲直接让陈八荒整个人的身躯就好像变成了金铁打造的一样。无论是承受什么攻击，都将会由身外的鳞甲进行缓冲。等到打破外面的鳞甲，才会作用到血肉上；而到了身躯里面，想要伤到五脏六腑，还得再破了上面的鳞甲。就以陈八荒感受的坚固来看，就算是金丹境修士拿着法宝，全部轰来陈八荒的肉身，都破不了防。这还是陈八荒就这样站着，完全没有任何防备，完全没有使用任何手段的情况。他这一身肉身的坚固，现在堪比一件上品法器。除了肉身变得更加坚固，更大的变化便是经脉。原先的经脉虽然比常人宽广不少，但是也是有限。但是现在，那经脉的粗细直接变得比之前还要粗上几倍。只是可惜，再粗的经脉里面流淌的元力也是稀稀落落。不过这样一来，陈八荒倒是可以存储更多的元力。虽然质量不行，但是量大呀。一个普通炼器境修士能有的几倍元力，这也算是一种小优势吧。望着自己的身躯，陈八荒忍不住摇头。他知道身躯还在无时无刻的变化，正在准备朝着更强、更完美的状态进化。难不成这才是我的神通？陈八荒心中有些猜测，自己之前对“神通”两字有些误解。觉得应该好像是楚言这样修炼来的能力，但是现在想想，神通和功法带来的手段不同，神通应该是天生的，与生俱来的。而自己之前想要长出犄角什么，那根本就是不可能的事情。自己的头盖骨那么坚硬，怎么会平白无故长出一对角出来？而在自己半昏迷后，那些神魔之力便开始主动帮自己唤醒身躯里的神通，自己的神通便是这具越来越完美的混沌神魔体啊！无需其他什么的变化，只需要继续进化下去，自己的身躯将会进化至完美。到那个时候，只靠自己这双拳头。便能堪比仙气，轰爆一切。这个发现让陈八荒松了一口气。自己要是长成三头六臂，以后怕是会下到凌晨雨。再一看暗穴，也在不知不觉中打破了第三十三处。心情大好，让陈八荒都忍不住想笑起来。朝外面看了一下，发现天色正是大亮。陈八荒这才一拍脑袋，自己是不是迟到了？急忙朝着外面跑去，结果却看见不少学员都和自己一样换上了长服，纷纷朝着外面走去。随手跑去拉住了一人，疑惑问道：“今天不用上课吗？”那人也是一年生，本来突然被人拉住。脸上还有些恼怒，只是等到看见拉住自己的人是陈八荒时，面色直接一变，瞬间变得老实巴交起来。今天是周天，不用上课。周末
。陈八荒皱起眉头来，自己应该是周三那天去闯云舞塔吧？这一晃就几天了。松开手，带着一丝迷惘，也跟着朝着学院外面走去。自己这是昏迷了几天啊？为什么没有人来找自己？不过想想，自己好像在这里也没有什么人员，估计也没有人会来关心自己。至于楚言那边，暂时还不清楚是什么情况了。想到这里，陈八荒直接摇起头来，管他那么多的，反正不迟到也迟到了这么多天，等到回来再说。一想到马上能见到林晨宇，让陈八荒走起路来都好像带着风一样。东郡荒城药铺，位置不错的药铺，门口来来往往的客人不少。虽然才开了不到一个月的时间，却已经有了一批熟客，甚至有几个家族的外门执事还上来主动寻找荒城，想要让荒城做他们独家的生意。搭上这些大家族，确实有着不少好处。只是这样一来，同样也会受到不少的管制。对于林晨宇来说，这并不是他做生意的初心，而且林晨宇也是有着自己的商业野心。现在只是一家小小的铺子，去做大家族的独家生意。确实不错，但是，一旦做大起来，那这做一个家族的生意，那可就有些不够看了。林晨宇也没有直接拒绝，只是客气劝走了那些家族的外门执事，告诉他们自己这边的炼丹师是大学院的学员，平日炼制丹药的时间不稳定。这话便是在暗示，我们这里还有着一位能加入大学院的人物，在给这些外门执事一些折扣，加上荒晨出品的上好丹药，直接客客气气让对方离开。便是靠着林晨宇的手段，这才让这小小药铺已经打响了一点名头。小姐，你还是回去歇歇吧，今天都周天了。如果姑爷想要回来，应该昨天就会回来。这是阿柔的声音，正在劝他们家的固执小姐。林晨宇坐在账台边，手中拿着一本账簿，脸上却是带着甜甜的笑。我也没说，我在这里是为了等他。难道我就不能是来这里看看账吗？哎呀，小姐，这账簿你从早上看到现在，都磨得和新的一样了。林晨宇被说中了心事，忍不住笑着摇起头来。就在他们说笑间，门外传来一道熟悉的轻笑声：“你们在说什么？也与我说说。”一听见这声音，林晨宇便是愣住。等到抬头望去，便看见那张熟悉无比的面孔。夫，林晨宇似乎想说“夫君”二字，只是在这么多人面前还有些不好意思。哈哈，抱歉，有些事情耽搁了，本来昨天就应该回来的。朝众人摆了摆手，陈八荒笑着走进店铺里面，一眼就看见那摆放展示丹药的柜面上已经空了不少。看来自己不在的时候，这生意也是极好。不过陈八荒多少有些尴尬，他这几天都在昏迷，哪里有空去多炼丹药？我这些时日有些事情在忙碌，一时忘记了多炼丹药。要是让那些被陈八荒一拳砸死的敌人看见，对付他们时就和煞星一样的陈八荒。此时却一副如此模样，定要看得双眼都瞪出来。听见这话，林晨宇笑着摆了摆手，专心学业才是你现在应该做的事情。丹药绝对不是问题。虽然听见林晨宇的安慰让陈八荒很受用，但是陈八荒也知道这是自己必须要尽的责任。林晨宇有多重视这生意，也只有陈八荒清楚。每个人都有着自己的坚持，而这就是林晨宇的坚持。陈八荒装作被安慰了一下，不再去多想炼丹的事情。回来之后，没有去做任何事情，而是就一直陪着林晨宇一起说说话。一直等到天黑了，亲眼目送林晨宇进房间，陈八荒这才开始动作。储物袋里还有着不少药材，本应该在这之前就应该练完，只是现在还剩下一大堆。直接盘腿坐下，身躯当中马上便有一股股炽热的一火燃烧起来。才一开始炼丹，陈八荒马上就发现，经过加强之后的身躯对一火的抗性也增加了许多，这让陈八荒脸上一喜。毕竟这也代表着陈八荒可以全力出手，都不用多担心什么。一夜无言，林晨宇起身时只感觉到陈八荒的房间里面带着一阵阵的温暖，缓缓推开了门。便看见那放满了一桌子的丹药瓶子，直接堆了一个满满当当。至于陈八荒，则是还躺在床上，正在打着瞌睡。看见那睡得极香的样子，让林晨宇都有些不忍心吵醒陈八荒了。也不知道昨天晚上他忙活到几点，才把这些丹药全部补上。悄悄走到陈八荒身边，看着这位闭着眼睛呼呼大睡的少年，林晨宇心中生出一股冲动，直接俯下头去，在那嘴上像是蜻蜓点水一样，轻轻点了一下。只是就像是巧合一样，就在林晨宇的俏脸才刚刚收起来时，陈八荒就睁开了双眼。看见那道近在咫尺的绝美容颜，陈八荒只感觉到自己好像有些醉了。人家是喝醉，而自己是醉在这幸福当中。也不知哪里生出的冲动，让陈八荒直接伸出手来，一把环住了林晨宇的脖梗。只是微微一用力，甚至都好像没有用力，便将那张令自己魂牵梦绕的俏脸拉到了身前。此时此刻，什么都影响不到陈八荒，他只想亲上去，一直到感受到那粉嫩的柔软触感，才让陈八荒彻底陶醉在其中。两人足足相拥了几分钟，若不是修士带来的肺活量。可能他们都要窒息在这一次相拥当中。呼呼，林晨宇一脸通红，大声喘息着，那模样更是让陈八荒直接看直了眼。还不等陈八荒反应过来，林晨宇便红着脸从房间里像是逃走似的离开。望着那道背影，本来应该疲倦的身躯，此时却好像充满了动力一样，就连出门时嘴角都不由得带上了一丝笑容。这是根本隐藏不住的反应。林晨宇像是因为害羞而躲在院中不敢出来。陈八荒也知道，女人家最是脸薄，自己也不是那种得了便宜还卖乖的人。从店里又取走了不少提前已经准备好的药材，这才朝着店里的众人摆了摆手，陈八荒便踏上前往太平学院的方向。太平学院那敞开的大门下。
不时能看见不少学员正一脸匆忙的朝着学院大门赶来。要知道，每周都会关上一次学院大门，一关便是五天。若是错过这进学院的时间，那就等着，接下来一个星期都不能在学院里面出现。门外一位讲师已经准备要关学院的大门了，只是就在这最后时刻，陈八荒才匆匆赶来。这一路出发，可谓是真的全力奔跑，是直接用上了神魔力，这才能准时赶到学院。站在学院大门里，大声喘着气，这一副样子。看到那看大门的讲师连连摇头，大部分的学员都会提前一天回来，这校外也没有什么特别的，有这么值得让你冒着进不来学院的风险卡着点回来吗？听见这话，陈八荒却是笑着点了点头。这学院外面还真的有比其他任何一切都要更重要的人在等着我。陈八荒的反应又出乎了这位讲师的预料，让他忍不住连连摇头。现在的学员真是越来越离谱了。在别人口中离谱的陈八荒，走在学院的道路上，看着自己身上的长服，微微皱起眉头来。眼看还没有到上课的时间。这便匆匆忙忙朝着南区走去。南区有着一座内务楼，无论是领取衣物还是换取贡献值，都可以来这里。陈八荒便是想趁着过来领取新学院制服的同时，顺便把之前自己获得的贡献值取走。内务院里全都是阴沉着一张脸，就好像别人欠了他多少钱的中年讲师在。就算是陈八荒，也不想和这些家伙多说什么话，直接按照指引找到那位可以帮自己兑换贡献值的讲师。你一共可以兑换一万四千三百点贡献值。在看见这个数字时，就连那位讲师也忍不住抬头看了陈八荒一眼。这还是一位一年生，手中竟就有着过万的贡献值，这很不简单。虽然知道贡献值能换很多东西，但是现在陈八荒也只来得及去换一套新制服。片刻之后，陈八荒重新出现在内务院外面，只是脸上的表情颇为无语。原来就身上这套制服，内务院便足足收了自己六百多贡献值。说是什么？这些制服全是由学院中的强大讲师亲自一针一线缝出来的。陈八荒承认，这些制服的材料是不错，但是这也要扯上什么强大讲师，实在是有些离谱。这缝补制服又不是练兵炼丹。哪里要看动手的人是不是什么大师之类的人物？只能说这内务院还真是黑到没边了。要不是没有办法，陈八荒绝对不会来这里花一分冤枉钱。当陈八荒走进丁班时，却是意外发现这里又多了两名学员，而且从对方身上的气息看，这两位学员的天赋并不差。自己之前似乎在假班曾经见过他们的身影，而等到陈八荒走进来时，原先还热热闹闹、有说有笑的讲堂也是马上就安静了下来。陈八荒从他们的目光中看见了诧异，似乎很疑惑自己为什么会出现在这里。正好，陈八荒肚里也有着一堆问题想问，只是还不等陈八荒站起来，便听见一道带着戏谑的声音响起：“这不是我们班的天才学员吗？一来学院就直接创下历史记录的天才，怎么，你还知道你是这个班的学员啊？”从门口走进来的正是楚言，只是现在的楚言和自己印象中那位非常冷漠，能拒人于千里万里之外的楚言却是有些不同，就好像是多了一分人间烟火气一样。看见不少幸灾乐祸的目光，陈八荒也只能无奈站起身来：“抱歉，我昏迷了几日。”等到醒来时，已经是周日，匆匆回了一趟家，今日便急忙回来了。本来还一副怒气冲冲，想要兴师问罪模样的楚言，在听见陈八荒昏迷，这也是皱起眉头来。你受伤了吗？没有受伤，似乎是有些虚脱，就一直沉睡下来了。看见陈八荒那一张干净无比的脸庞，楚言也不知为何，就是选择了相信他。难怪你几天的时间，就连食堂都没有去过。这倒是我误会你了。只是陈八荒学员，你这人缘还真是有够糟糕的，昏迷几天，竟一个感觉到不对的朋友都没有。听见这话。陈八荒只是不屑摇头，朋友，那是什么玩意？真正见识过什么是人心的黑暗，陈八荒绝对不会轻易相信一个人，更别说结交什么朋友之类的存在了。看见陈八荒这一副抵抗的模样，也是让楚言感觉到一阵头痛。果然，这天才总是有着不合群的地方。好了，你先坐回去，你的问题还得慢慢解决。楚言相信，只要陈八荒和身边的同窗接触多了，早晚也会在学院里面找到一位志同道合的朋友。只是可惜，或许真的有那种人的存在，应该存在的也是勇武塔里面。而不是在学院里面。既然大家都来齐了，那我们便正式上课。而今日便从最基础的五行开始学习起来。本来以为楚言这种天才的讲课将会一上来就发生什么震撼人心大事情，只是没有想到，就算是楚言也要从最基础的五行当中学起。这些理论在有传承的修行家族当中，根本早就已经学过不知多少次。对于不少人来说，这就是在浪费时间，在重复着无聊的举动。只是对陈八荒来说，这却是一个意外的课题。陈八荒这一路走来，先是在天蓝宗学剑。而后又是随着邋遢老者直接开始修体修，而那些正统的最基础的修炼基础，反而却是让陈八荒两眼一抹黑。很多事情遇到对方，不管是拿出什么手段出来，陈八荒解决麻烦的手段总是带着劲风的恐怖拳头。只是莽力再强，总会有上限。知己知彼，百战百胜。若是能清楚元修的手段，对陈八荒来说，绝对是一件重要的事情。再加上此时陈八荒的修为本就属于练气境，这从头开始的学习，对陈八荒来说却是正好了。楚言讲课很清楚。从五行相生相克，再到从五行再延伸至十大灵根，金木水火土，风雷电阴阳，这便是建起一方世界的最基础十大灵根。若是再从这十大灵根继续扩张下去，
，那便能变成我们现在学习的三千大道了。剑道、鬼道、人间道，我们会因为各种不同的原因而走上这些大道的修行中。只要无论任何要记住，可同时学习两道相反的属性，但是却绝对不能修炼三道相冲的属性。楚言的表情严肃，并不是在和众人开玩笑。这世界从来不会少自作聪明的人。水和火便是天生相克的属性，总是有些自以为是的家伙会弄出水火共击的手段出来，单单看着好像加在一起增加不少威能。但是那完全是单纯把两条相反的大道混合使用了，并不是相融在一起的。火与水天生相克，不同的大道还会影响到修行者的性情。若是你是修炼水之大道的修士，便一定要小心火之大道的修士。我那位失踪的师尊，便是遇到了一位火属大道的小人，才会落得失踪的下场。楚言说到这里时，还忍不住咬牙切齿。很明显，对那位火属的小人，简直是恨极了。这更是让陈八荒能感觉到，除去这个天才的头衔，楚言不过也只是一个修为比他们高的修士，而不是那种。高高在上，距离他们无比遥远的存在。楚言同样也是有血有肉，有着自己心中讨厌和喜欢的东西，这多少让楚言在陈八荒的心里形象丰满许多。至少不是那个冷着一张脸，看谁都想要拉去死斗的女修士。似乎是感觉到自己的情绪有些波动，楚言告罪一声，深呼吸了好几下，这才重新回到原先的教学课程上面。众所周知，元脉的属性越感觉越单一越好，像是你们这一届那位王岩的毒雷元脉便是如此。所以，王岩无论是修炼雷法还是修炼雷术。进展和威力天生注定都会比你们更高一些，在修行界，天赋也是极其重要的一件事情。而这个时候，你们就要面对一件非常重要的事情，那就是选择一门适合你的功法，适合你的元脉，适合你的天赋，适合你整个人气质。一旦找对了功法，一修炼起来，那将会是事半功倍。所以，我要你们上的第一堂课，便是重新认清自己，重新认识自己。这话听来多少有些奇怪。要问任何一个人，你是否认识自己，那得到的答案都会是相同。这会不了解自己。就在其他同窗还带着一脸疑惑，正在思考的时候，陈八荒却从这话中听出了不少东西。楚言的水平果然比那些普通的讲师更有着自己独特的见解。能来到这里的学员身上，或多或少都学了不少功法，有些是家传的，有些则是觉得威力强大，所以特意学来的。只是到了楚言这里，他们要上的第一课，那就是把以前学习的东西全部丢掉。只因为大部分的人根本不了解自己的情况，只是贪图功法威力强大，或是觉得这功法修炼起来进展速度极快。却没有想过自己是否适合，比如让王岩去学习水法，这对他的毒雷元脉来说适合吗？或者让楚岩去学习火法，这又对楚岩适合吗？听完楚岩的话，丁班一众学员都是一脸的疑惑，百思不得其解。唯有陈八荒已经将意识沉入身躯世界里面，悬浮在半空中，看着那一片闪烁着土黄色的光芒，还有清新绿意的元脉。陈八荒清楚，这是土和木元脉，自己在感受这两个方面上，将会比其他人更有着一些优势。而且这两项元脉虽不是同系。但是却隐隐能互补，土能生木，木也能滋养土地，这算是不幸中的万幸了。要是再弄个什么冰火雷电四大杂元脉给自己，陈八荒绝对不会去修任何元气。再弄清楚自己是什么样子，接下来要做的事情就是自己需要什么。现在已经将元脉修炼至炼气境第九层，距离那能突破到筑基期的境界只差了薄薄一层。陈八荒若是想要突破，那分分钟吞下一颗元气丹便能直接突破。只是就算突破了，那筑基境的元气对陈八荒来说也还是太积累了。这便让陈八荒。一直没有将元脉的事情放在心上，只是现在既然说起来了，那自然要为未来打算。陈八荒心中已经确定，自己未来的大道还是会以体修为主，神魔之体才会是自己真正的底牌。所以原力方面，陈八荒打算主修一道辅助性的功法。修炼界中有充满进攻气味的功法，便有着防御功法，同样也有着辅助功法。比如不少木系元脉的修士就会主修春生诀，这是一门能给人带来庞大生机、令人快速恢复的功法。并不是所有修士都和陈八荒一样，一辈子都在打打杀杀。那些大家族里面豢养的修士便会学习这些辅助功法，然后再学点阵法或是符书、法器之道，搭配主修功法，这也能起到一个不错的作用。当然，既然选择了这条路，那就别想有什么战斗力了。而此时，陈八荒想选择的便是类似春生诀的辅助功法，以原修功法为辅，以自己的体修修为为主，两者相加在一起，那岂不是能达成一个增幅？陈八荒很快便决定了自己未来的路，只是接下来要烦恼的便是挑选功法上，这天底下有人的地方。就有着修炼功法，在经历这么长的人族历史后，各种奇奇怪怪的功法都被创了出来。光是这太平学院藏经阁里就藏有 3,700 多部功法，有高有低。就算修炼个一辈子，也无法将其全部学会。要如何从那茫茫书海当中选出最适合自己的一门功法，绝对是个大问题。就在陈八荒思考的时候，耳边便传来楚言的声音：“陈八荒，我知道你在原力上的修为不高，只是我觉得你最好还是不要太小看原修，别只专注于体修。若是有可能的情况，最好先把体修的修炼放放。”而主要先抓元修方面的修为，我观你的体修已经非常成熟，怕是有着凝神境的水准。
。若是你的元修修为也能达到这种层次，那你将是罕有的体元双修。一旦将其中力量叠加在一起，哪怕你最终只能修炼到凝神境，但是也足以抗拒大成境修士。楚言双眼都在发亮，他也将他心中对陈八荒的期望全都说了出来。原来楚言是知道陈八荒的元脉有上限，这才想另辟蹊径，让陈八荒变成两者同修的罕有修士。这样一来，大成境战力虽然比不上那些真正的顶尖高手，但是坐镇一些藩国。也绝对有足够的资格了。若是能到那一天，陈八荒也算是走出了自己的一条路。只是听完对方的话，陈八荒却是直接果断的摇起头来。我会修炼元修的功法，但是这也是为了我体修的修为而服务。我不会浪费时间，真正用心全力修元修功法的。楚言并不知道，陈八荒真正的底气便是这神魔之体。神魔之体，只要陈八荒能坚持下来，那在理论上，力量是可以无限制增长的。所以，陈八荒只要脑袋不是被踢了一脚，都不会放弃自己拿手的体修，而转去修元修手段。只是那神魔之体是陈八荒的秘密，自然不会和楚言多说。陈八荒如此果决地拒绝自己，让楚言的脸上也多了一分怒色。楚言现在多少有些，好像自己为了一个人好，才帮他去想了那么多东西，结果对方不领情就算了，而且还对自己的努力不屑一顾。几日接触下来，陈八荒也是有些摸清楚楚言这人的性格，这也是一个倔强的人。从对方师尊消失了这么久，他还能一直保持念头，就能看出来。只是可惜，楚言却遇到了一个比他还要更倔的人。楚言不断劝导着陈八荒。而陈八荒却都是摇头拒绝，最后甚至直接闭眼，听都不去听楚言说的话。看见这根本不听话的学员，让楚言也只能气得跳脚，却是拿他一点办法没有。气得楚言直接朝着外面走去，一副怒气冲冲的样子，也不知道去干嘛了。在一个星期内，找一门自觉得最适合自己的功法。等到下周一，一起检查。我们下个星期见。楚言出去外面走了一趟，又不知道发生什么事情，回来时候行色匆匆，把事情一说，这就想要离开了。就连龙音这些家伙都忍不住伸手去问：“那我们这个星期？”就只做这一件事情吗？嗯嗯，非常敷衍的回答。话一说完，便匆匆离去，只留下一道背影给众人，直接让整个丁班的人全都直接傻了眼。那两个仰慕楚言才加入丁班的学员，此时更是一脸的疑惑：楚师一直都是这样吗？龙英无奈掩脸，不想承认，也只能点头。这才是周一的上午开始，他们的讲师在留下一个莫名其妙的功课后，就又消失了。这样算下来，他们从开学到现在，都还没有看见过楚言上过完整的一节课。之前还猛拍楚言马屁的几人，此时就要是双打的茄子一样。唯有今生若有所思，我觉得楚师说的很有道理。其实我现在学的功法是我们金家一向传承下来的功法。要问我为什么会学这功法，我自己也是有些莫名其妙，不清不楚。只是长辈教导我便学习，但是我却从来没有想过这功法是不是就一定合适我自己。楚师能力压其他讲师，便是靠着一手精湛绝伦的水法。或许我们应该真的好好思考一下。今生的话，让班里众人也是一顿，纷纷觉得这话中多少有些道理。这是他们从未想过的问题，他们不懂。一旁的陈八荒。却是明白，在江湖中，并不是人人都能自由选择功法。功法这种东西，属于门派的传承，不知有多少上好的功法，全都因为种种原因而消失在这世界里。好像今生这种家族传承，要是一旦传承人出了什么问题，那就会断根。而收纳了三千多种功法的太平学院，在这里的学员，则有了一次能选择最适合自己功法的机会。这便也是太平学院的好处所在。有时候一条路走对了，那就能直接顺利走到终点；而若是从一开始就是错的，那无论怎么努力，也走不到巅峰。楚言这是想为这些学员们找到属于自己的道路啊！光是这一点，都叫陈八荒对他改观。若是他想争取年级第一，自当要选择几套威力强大的功法来让学员学习。只要得到第一，剩下的事情关他楚言何事。其他班的讲师估计也知道这些事情，只是他们都只是睁一只眼闭一只眼。你学员愿意舍弃以前的修为，重新开始，那就让你重新开始。就在丁班众人还在议论纷纷时，陈八荒已经直接站起身来，朝着外面走去。喂，你也是我们班的一员。难道就不参与一下我们的谈论吗？一个人思考总是没有一群人思考来的有用。我们这也是对你好。见这话，陈八荒嘴角勾勒出一道不屑的冷笑。和这群废物玩意在一起，那只会降低自己的水平。而且陈八荒哪里看不出来，这群人分明就是觉得自己很强，想要让自己帮忙。好好求自己，说不定陈八荒还会出口指点一二。但是这拿什么班级荣耀来道德绑架自己的事情，陈八荒里都不会去理。我们都是同个班的同窗，你不用这么嚣张吧？就是处事的事情，都还没有人说你。听见他们还说个没完，陈八荒用冰冷的目光扫了他们一眼，那目光当中带着浓浓的杀机，只是瞬间就让所有人闭上了嘴。一个能闯过五十几层圆舞塔的人，哪里是他们招惹得起的？别的讲堂都还沉浸在上课的紧张范围当中，特别是假扮，在蒋宇被楚言打肿了脸后，他们这位讲师的脸就没有好看过。原先还有说有笑，现在一上来直接就是黑着脸讲课。最难受的还是假扮的学员，蒋宇直接给他们安排了更严格的标准，若是考核不过就要挨骂。听有人说，蒋宇这是憋着一口气，想要在年终考核里好好打楚言的脸，是直接奔着年级第一而去。那两个转到丁班来的学员
除了是仰慕楚言，多少也有点被蒋宇吓到了。路过他们甲班门口时，陈八荒却是笑着摇了摇头，看楚言这个不靠谱的样子，怕是蒋宇都不用怎么上心，也能轻松拿下第一。走出院子，陈八荒走在学院里面。其实陈八荒觉得楚言不靠谱，对自己来说还挺不错的，反正自己又不需要其他什么人来带自己，这样一来反而能有更多的时间去做其他事情。其中，陈八荒最关心的事情，自然还是怎么靠近剑锋的事情。陈八荒还不知道。那一天，他在接受神魔之力的时候，剑锋发生了巨大变化。毕竟那个时候，陈八荒还沉浸在神魔之力当中。等到清醒过来，又是几天之后的事情。而且一回来到现在，也没有人会主动找他说话。摸着下巴，陈八荒实在想不到有什么能好混进剑锋的借口。那剑锋又不是说外界地方需要什么弟子上去打扫什么的。之前已经去看过，那剑锋四周看似好像没有安排什么禁制，没有禁制，那绝对也会有大阵。就算不是为了防外面的人，剑锋也要布置大阵来关押里面的恶人。只要靠近一点。怕是会直接引动那里的大阵，而且最让陈八荒担忧的还是那间在剑锋顶峰的小书房。不知是什么原因，从这一进学院大门的方向，便能清楚看见那剑锋上的书房。能坐镇在剑锋之上的，绝对是学院的顶级高手，甚至就是那位院长，也有一丝可能性。就好像是向全世界宣告，这是我们关押无数恶人的地方，里面有着一位绝世高手在坐镇一样。这是直接向所有进入学院的人，直接摆在明面上的威压。随意走在学院街区，由于正式上课的时段，也没有多少人在。陈八荒脑海里正在思考着。而身后便听见一道匆忙的声音响起：“前面那位学弟，帮师哥藏着这东西，晚些我再去找你。”陈八荒这才刚刚回过头来，就看见一团黑乎乎的东西朝着自己飞来，并没有从这东西上感受到什么威胁，这便停下了挥拳的动作，伸手接下。这是一团毛茸茸的东西，陈八荒还想观看，便看见面前一位年轻男子跑到身边，笑着往陈八荒的怀里指了指：“帮师兄，我收着，到时候有你的好处。”对方话一说完，就打算离开，只是却没有想到，陈八荒直接随手就将那东西丢了。这个时候，陈八荒才注意到，这毛茸茸的东西分明就是一只外貌极像兔子的灵兽，才一落地，那身影便直接朝着远处跃去，只是一眨眼就消失在街道旁边。那位学长直接看傻了眼，等到他反应过来后，脸色直接变得无比阴沉，望着陈八荒的目光都带上了杀意。你小子，为什么要把我的灵兔丢了？我为什么不能丢？面对像是愤怒的豹子一样的男人，陈八荒却是不慌不忙，平静回应：“这人真是好笑，莫名其妙丢件东西给自己，自己就要帮他保管了。”如果那东西是对方偷来的，或是来路不明，那陈八荒为什么莫名其妙要帮对方做这种事情？这种自以为是的家伙，陈八荒从来就不会去多理睬。这人脸色一沉，就要做出一个出拳的动作。只是在这个时候，身后一道怒骂声响起：“王楚，我看你胆子真是够大的，抢人灵兽，现在还要对同窗动手。”王楚听见这声音，脸上的怒气也忍不住一收，急忙朝着前面跑去。只是在离开前，不忘狠狠地瞪了陈八荒一眼：“小子，你是今年才加入的一年生的。”你之前不知道王楚是谁，但是未来我保证，你将会后悔知道这个名字代表什么。话一说完，这人匆匆就朝着前面跑去。明神境初期，陈八荒感觉对方最多不超过三十岁，能达到这种境界，绝对是天才中的天才了。不过那又如何？扫都不扫对方，陈八荒直接继续朝着前面走去。才走出两步，马上就感觉到身后有着一股劲力朝着自己靠近过来。这股劲气匆匆，带着一丝不容反抗的意味，就像是想要强行把陈八荒留在这里一样。陈八荒脸色一沉，在一瞬间便调动身躯所有的力量，将其汇聚在拳头之上。神魔之体的伟力瞬间爆发，陈八荒直接转身，便是用尽全力，一拳朝着身后重重砸去。有人想要对自己动手，陈八荒才不管他是什么来历，又有什么规矩。这出手的人似乎没有想到，陈八荒竟然敢反击。本来只是随意的出手，现在又直接加了几成力量进去，一拳砸向匆匆转变的掌，轰！一道巨响凭空出现，那人生生被全力出手的陈八荒打退了数步。陈八荒则是直接被打得后退了十几步，嘴角流淌出一口血来，这才能站稳。要知道，现在的陈八荒已经是被神魔之气改造过一次身躯的了，就这样也要被一拳打到受伤，可见对方到底有多强。顾不上自己的伤势，陈八荒抬头朝着前面望去，却看见一位长相粗犷的中年男人正瞪大着双眼，一脸不可思议的看着自己：“你为什么能打退我？”对方一声怒吼，那语气更是一副兴师问罪的态度。陈八荒知道为什么对方会说这种话，毕竟从陈八荒身上的气息来看。他只是一个练气境的一年新生，而对方则是大成境的修士。无论怎么想，也想不通陈八荒是怎么靠着练气境的修为能打退对方。这中年人像是想到什么，忽然脸色一变，指着陈八荒：“你是从剑锋逃出来的？正常的一个一年生，自然不可能接得下他一击。唯一的可能性，便是面前这一年生是剑锋那些老魔不知怎么逃出来伪装的身份。”对方似乎已经认定了这个想法，身上的气势开始疯狂升腾。这人走的是火之大道，这一鼓起功法，便如同一轮小太阳一样。带来极其恐怖的温度，他并没有急着出手，而是做出了防备的姿态。毕竟能从剑锋那种地方逃出来的人，绝对是极其恐怖的老魔头。就凭他自己，此时也最多只能防御
，勉强拖延住对方的脚步。而面对对方这弄出极大的动静，陈八荒的拳头握紧了，又放松了下来。没有办法，之前对方是以为自己是一位一年生，这才在最后关头匆匆只用了三成力，而对方便是如此，还能一掌打得陈八荒吐血。此时身躯当中还有一股像是被阳光暴晒的痛楚，不断在身躯里面蔓延。而对方如果是真的想要和自己动起手来，自己绝对不是对手。大成境对目前的陈八荒来说。已经算是足足高了两层大境界。当然，如果是在学院外面，陈八荒就算明知自己打不过对方，也会咬着牙出手。毕竟，如果对方是敌人，那就算你不动手，那也会死。但是好在这里是太平学院，陈八荒也看出来，对方是误会了自己，才会弄出这么大动静的。现在最重要的事情便是解释起来，而是强行摆出一副攻击姿态，那最后受伤的还是自己。对方似乎也怕陈八荒是什么隐士老魔头，愣是站在原地也不敢冲上来。而陈八荒这边还等着学院其他讲师赶来。自然也是站在原地等待，一时间两人直接站在这里，大眼瞪小眼，气氛在紧张当中，还带着一丝说不出的尴尬。没有让他们等太久，在面前这中年人身上的小太阳加持下，远处很快就有着不少人影出现。还不到一会的时间，已经来了十几位讲师过来。这里是发生了什么事情？一群就在不远处的讲师，在感受到这边的动静后，纷纷赶到，却看见学院中执法队的列真之正在一脸紧张的对上一位一年新生：“你们小心，这是从剑锋上逃出来的老魔，千万要小心。”听见这话。那群本来还有些漫不经心的讲师，脸上表情瞬间变化了起来。只是瞬间，十几位凝神境、大成境的讲师全都是一副紧张戒备的模样。看见终于有其他人来了，陈八荒这才无奈解释：“我叫陈八荒，是一年丁班的学员。我的讲师是楚言，如果你们不相信，可以去查一下。我人就在这里，不会离开。”听见陈八荒这话，也是让一众讲师纷纷一愣：“一年新生，这是什么情况？”就在他们才有些疑惑时，那列真知却是猛地一喊：“老魔，你别想迷惑我们了，怎么可能有新生？”能接下我一击，还把我打退了数步。就算你说的这些都是真的，那也是你夺舍了这新生之后，从他脑海里面得到的记忆吧。列真之说的这些话，并不是没有可能。夺舍这种东西，虽然违背天理，但是并不是不可能发生的事情。剑锋里关押的这么多真正的老魔头，有人会夺舍的手段，也一点都不奇怪。本来才放松下来的一群讲师，在听见列真之的话，又瞬间紧张了起来。陈八荒瞬间感觉到一股死亡的气息正朝着自己涌来。神魔之体虽强，但是也架不住。和这么多中武境的修士交手，一旦真正动起手来，那自己绝对要被重伤，甚至是直接被击毙。陈八荒不甘于此，因为这么一点莫名其妙的小事情，自己就要死在这里。如果你们不相信我的话，可以去找夫子，去找副院长，甚至去找院长过来都行。我就在这里，等你们能找到一个能证明我清白的人来。此时来到这里的人也越来越多，陈八荒也算是运气不错，这群讲师当中竟有一位那天去勇武塔看过热闹的讲师在这里，他一眼就认出了陈八荒出来。嗨，你们先别出手。这小子我见过，就是他打破了勇武塔新人榜历史第三的记录。这小子有些本事的，你们先别紧张，等父子他们过来。有这人出生，只是瞬间，不少讲师也将举起的兵器慢慢放心。一来，陈八荒也没有什么想要反抗的举动；二来，这里也来了这么多讲师，自然也没有之前那么担心。不少讲师都慢慢放下手中兵器，而唯有那列真知还是黑着一张脸。你们这群蠢蛋，竟被这老魔头的话哄骗得一愣一愣的。列真知这一开口，直接就得罪了一大片人，不少讲师脸色都是一沉。只是他们也知道，这列真知的脾气一向都是这样，就像是一只疯狗一样，一旦咬起人来，就绝对不会松口。有了那讲师出生，让场中的氛围一下就放松了不少。首先，剑锋一直没有发生什么变化，而且大家也都觉得有剑锋上书房的主人在，应该是不可能有什么人能逃出来的。不少讲师都开始对着陈八荒指指点点，也是在好奇他的来历。就是这小子打破了真君的记录，真看不出来啊！你是不知道，刚刚那列老鬼说自己被这小子打退了几步。这是真的还是假的？一个一年生能有如此修为，难怪猎老鬼死死咬着他不放了。哈，说不定不是这小子强，而是猎老鬼越来越不行了。旁边的议论声音渐渐从陈八荒身上变到了猎真之身上。他们不是帮陈八荒说话，而是因为方才猎真之说他们的那些话。猎真之本就难看的脸色，此时更是阴沉无比，就像是一座要喷发的火山一样。终于，在事情发生的第十一分钟，一位表情严肃的夫子匆匆赶来。寻夫子，是寻夫子来了。这人在一众讲师当中颇有威望，人才一到，不少讲师都暗暗松了一口气。当对方从人群当中走出来时，陈八荒只是瞬间便感觉到一道非常恐怖威压，直接压到自己身上。恐怖，大恐怖！这寻夫子绝对是陈八荒，除了拉他前辈之外，正面遇到最恐怖的一个人。陈八荒不清楚对方的境界，不过心中估计，甚至有可能再知道境。寻夫子的目光就像是要把陈八荒身上全部看遍一样，那目光如同利剑一样，让陈八荒全身上下都有着一股非常难受的感觉。列真之望着这寻夫子前来，也是终于松开了手中兵器，把方才发生的事情全都和对方说了一遍。当听说陈八荒能接过列真之一掌。
让这位夫子的眉头也是微微一挑。荀夫子不说话，只是一步步朝着陈八荒靠近了过来。这一瞬间，陈八荒直接进入了恍惚的状态，就好像自己根本控制不住自己的身躯一样。陈八荒能感觉到一股强横至极的意识从外界想要强行侵入到自己的身躯当中，这道意识实在太过强大，自己的那点意识和对方一比，就好像是蜡烛上的火光对上了天空中的太阳一样。陈八荒知道。这是那位寻夫子进入自己的身躯世界，想要从里面找到有没有魔头存在的痕迹。本来完全动不了的意识，此时却凭空生出了一股反抗之意。陈八荒知道，那是自己身躯里的神魔之意正在怒吼。神魔之意不想给这种外来的人进入到自己的身躯世界里面，想要强行抵抗着。陈八荒能感觉到，若是现在自己想要抵抗，那便能调动神魔之力，在自己的体内世界和寻夫子厮杀一场。只是在这个念头升起来之前，陈八荒却是自己强行压下了这个想法。若是真的动手，那自己被魔头夺舍的事情可就真是跑不到了。强行镇压意识，那些神魔之意瞬间消失不见。寻夫子的庞大意识如同潮水一般，直接涌入了陈八荒的身躯世界里。只是在他眼中看来，这方世界却是极其狭小，那散发着淡淡元气的元脉所在，实在是有些让人看不上眼。寻夫子一眼就能把陈八荒的元脉看穿，只是却还是非常认真的上下打量着。只是寻夫子却不知道，此时就在这片元脉之外，却还有着宽广到离谱的身躯世界。这里面甚至还有一片狂暴的大海，加上那漫天的星辰，意识站在在真正体内世界里的陈八荒，神情却是流露出一片惊喜之色。方才自己强行将意识控制住，只是却还在烦恼一个问题，那就是要如何解释自己这么庞大的体内世界。结果自己的心念才一动，一道道灰色的神魔之力便从身躯各处朝着那一块圆脉涌去，只是在片刻间，便在那圆脉外面搭建起了一片格局空间。此时，陈八荒便是看也不敢去看那处空间，生怕露出破绽。寻夫子细细观看许久。确实没有发现任何一丝异常。夺舍的人就算再怎么隐藏，他自身的元脉和元气也总是和正主不同。只是寻夫子却没有想到，这个世间还有着神魔之体这种东西。离开了体内世界，寻夫子的意识还仔细的在陈八荒的经脉各处游走。好在那些鳞片，若是不仔细去看，都不会发现。寻夫子多少还是被陈八荒这格外粗壮的经脉吓了一跳。这是正常人能有的经脉。仔细在陈八荒身上游走了一遍遍，就连最后还重新杀了个回马枪，回陈八荒的体内世界。确确实实没有在陈八荒身上发现任何一丝不对劲的地方。很快，陈八荒便能感觉到自己的身躯又再度能动了起来。等到睁开双眼时，面前的寻夫子正在出声说着话：“我已经检查过了，这新生身上没有问题。他能挡住大成修士一掌的原因，便是他天生经脉粗壮，而且气血极其旺盛。当时走的体修的路子。”说到这里，就连寻夫子也忍不住望向陈八荒，深深叹息一声：“哎，若是你的元脉再好上那么一分，那就算是在大炎王朝中都可留名。”陈八荒现在那小小的元脉实在是太拿不出手，而那经脉加上这肉身又是万里挑一的修道天才，真的就连寻夫子也不由得为陈八荒感到可惜。话一说完，寻夫子便也不再多管，只是朝着前面踏出一步。明明众人都在看着他的背影，但是下一刻，寻夫子就像是生生消失在原地一样。这等大能来无影去无踪，才是真正的至强者。只是等到寻夫子走后，这场中的气氛可就变得有些微妙起来。方才一直信誓旦旦说陈八荒绝对是老魔头逃出来的猎真之。那张本就严肃难看的脸，此时更是黑的好像黑锅一样。哈哈，这猎老鬼这一下可有好看的了。猎真之在太平学院已经留了很多年，他一直都在当这个学院执法，就算是现在已经成了讲师的人，都还有不少。当年曾经落在猎真之手中的人，此时好不容易遇到这种事情，自然是要落井下石。猎真之一张老脸，难看至极。这事情已经弄清楚，是他做错了。按照正常道理来说，接下来他应该要等到陈八荒的谅解。只是他这老前辈又哪里能拉得下脸来给一位后辈低头？不少讲师都将幸灾乐祸的目光投向了他们两人，想看看陈八荒会怎么报复回来。只是没有想到，这个时候陈八荒却是直接转身就走，看也不看这里留着的一群讲师。很快，他的背影便彻底消失在人群当中，让猎真之都忍不住一愣。就从方才陈八荒那敢和自己交手的反应来看，他就知道陈八荒绝对不是什么善良之人。只是没有想到，这一年新生就这么轻易的离开，望着那道背影。猎真之却是愣了很久，从讲师群里走出来，陈八荒听着身后的声音，却是露出一脸不屑。虽然猎真之这老头子是死板顽固，而且脾气那么暴躁，但是就连遇到疑似从云雾塔里面逃出来的绝世魔头，他都还敢站着对峙。其他的不说，起码就这一点来说，猎真之是做到了他身为执事应该要做的事情。比起那些只会幸灾乐祸的讲师，还是强得多。猎真之这一次被自己打退，这就足够让他脸上无光了。陈八荒不是那种逮到人家一个麻烦便要死抓住不放的人。只是等到远离那处后，陈八荒多少还有着一些后怕。这事情实在是有些太突如其来了。若不是自己运气好，遇到一位能站出来帮自己解释一下的讲师，可能就要在对峙当中被人一个不小心动手弄死了。在那种紧张的情况下，谁也不敢保证会不会一时错手。
原先还有点觉得自己现在这小日子过得还算不错，能松懈一点的陈八荒，马上就生出了深深的危机感。那是对于自己生命都不能把握的危机感。这一次是自己运气好，那下一次要是遇到这种事情，又能不能好像这一次这么运气好？一股危机感直接推动的陈八荒，让他迫不及待，想要寻找让自己变强的方法。神魔肢体的修炼上才吸收了一次神魔力量，暂时还不能进行下一次的吸收，需要先消耗完。那就只能先把目光放在那元修之上。若是能找到一门不错的元修功法。陈八荒有把握，尽快突破到筑基期去。以自己那粗壮的经脉，绝对可以容纳数十倍多于普通人的筑基元气，这样勉强加起来也能多了一股助力。自己现在的元脉是能修炼到凝神境的，并不是对自己完全没有任何帮助。在肉身需要慢慢打磨的时候，陈八荒也不会放过任何能变强的机会。抬头看了看方向，便朝着藏经阁直直走去。太平有藏书三千，内涵大道三千。而藏经阁中并不只有功法，还有着许多各种古籍、游记或是史记，各种各样，应有尽有。这便是太平学院能在如此多的各种学院门派当中脱颖而出的其中一个原因。创建太平学院的袁太平老院长本身便是一位爱好古书古籍的人，从藏经阁就在距离剑峰不远的地方便能看出，这是一处非常古老的建筑。怕是从这学院初创的时期便一直立在这里。藏经阁从外面来看便不算广阔，还没有外面任何一间班级学院大小。从那外面的木墙来看，更是充满历史的气息，让人不由得担心，这座藏经阁会不会在什么时候就突然倒塌都有可能。只是等到走进藏经阁其中。方才知道，其中内涵一方天地。从那永远向所有学员敞开的大门当中走进去，瞬间便能感觉到身躯有着一股玄妙的感觉，像是穿过了一层薄薄的薄膜，又像是从一处空间进入到另外一处空间一样。等到陈八荒一踏入其中，更是直接被震撼到了。走进藏经阁里面，这里面哪里还有半点破旧的样子？一眼望去，足有五层高，里面的空间更是广阔无比，怕是几间学员上课的学院加在一起都还没有这里一半大吧。从入口到真正放有书籍的地方，从上到下直接被打通了。直接形成了偌大的天井大厅，可以从这里远远看见那每一层中抱着书正在苦读的各年级学员和讲师们。要知道，这还是在上课的时间，都还能看见这么多学员在这里。一眼扫过去，最少有着数百人正在各层当中看着一本本书籍、功法。这里哪怕是容纳下十万人，都轻轻松松。每一面墙都是由塞满的书籍组成的。陈八荒马上就感觉到，这些看似随意摆放的书架，还有上面的书籍，却是隐隐摆出了一种阵法。正是这种阵法，才将里面的空间放大了这么多。只是可惜，陈八荒对阵法一向都是一塌糊涂，只是全凭借直觉，直接朝着里面走去。虽然这里的人数不少，但是却是极其安静，每个人都有着自己的事情在做，沉浸在自己的事情当中，自然就没有人在这里说废话、交谈什么。虽然才到这个地方，但是却已经让陈八荒有些喜欢这里。不说其他的事情，先说这里没有人会说废话，这就足够好了。这藏经阁像是担心新来的学员到处乱找人问，打扰了这里的安静，特意在大厅中间放了一块石碑，上面只写着一个大字“静”。这个大字上面似乎蕴含着某一种魔力，让人看见的瞬间会变得心静如水。陈八荒心中一惊，瞬间就知道，当初在这里写下这个字的，他的修为绝对是上五境的修士，唯有到达这种层面的大修士，才能留下自己的真意。陈八荒也被这镜子石碑所影响，更加不出声起来。可，已注意到还有不少学员和讲师特意来到这石碑面前坐着读书，有着充满魔力的石碑在这里，倒是能让不少看不进去书的人安静下来。而在石碑后面，还刻着一些关于这藏经阁的规则。上面写着的第一规则便是安静，然后便是一些详细的规则，不得损坏书籍，不得借阅书籍离开，不得霸占多本书籍等等，密密麻麻，最少有着上百种，看得陈八荒眼睛都花了。只是陈八荒注意到，越往下面的规则看起来自己越新，看来会出现这么多奇奇怪怪的规矩，在这背后怕是少不了奇奇怪怪的故事。有了这些规矩石碑上面的解释，陈八荒很快弄清楚藏经阁的情况。这里绝大部分的书籍都分为五层，按照五大基础元素排列，像是岩之大道。这种从火元素基础发展出来的大道，同样也归到火之大道其中。三千大道，各种功法古籍全都在这藏经阁里面。阅读这些书籍是不用钱的，只是进来藏经阁却是需要消耗贡献值的。一分钟一点贡献值，也就是说一个小时需要六十点贡献值。要是在这里待上一天，那就需要一千四百多点贡献值。要知道，一点贡献值便能在黑市上面换取两百块下品灵石，也就是说在这里待上一天，那就需要近三十万灵石。而且要知道，贡献值这种东西还是有价无市的。唯一还好的一点，那就是每个学员每个星期可以免费带上两个时辰，只是有些难懂的功法，别说区区两个小时了，就算是两天都不一定能够入门。三千大道虽在前，但是样样都要钱。果然，不管在什么地方，修为都是和有没有灵石挂钩的。陈八荒现在用的还是自己免费的时间，虽然有着一万多点贡献值，但是这还是让陈八荒不敢慢慢来看，自己在这里浪费的时间得卖多少丹药，这才能赚回来的。陈八荒猜测，今天是周一，难怪会有那么多人在这里，估计到了明天。这里的人最少要少去四分之三。抬头一看，五层高楼，按照金木水火土一路往上去，不敢怠慢。
，陈八荒直接朝着属于土质大道的第五层走去。他的原脉当中，土元素会比木元素多得多，选择功法之类的东西，自然还是要从土属开始。走在楼梯上，发现就连这里楼梯墙边也塞着不少书籍，这让陈八荒微微皱起眉头来。这么多书，这么多杂乱的书籍，需要怎么在短短的时间里面全部找到？陈八荒只是在这一层走上了一圈，都已经花了十几分钟。这里除了功法，竟还有着不少奇奇怪怪关于土属的书籍，比如种田三百法、花田须知。这些全都是凡人才会看的书籍，而在这里也并不少见。也不知道这是太平学院故意弄出来来消耗学员时间而多赚贡献值的手段，还是有着自己不知道的原因在。两个时辰匆匆流逝，陈八荒把面前一本五级元地功放回了前面的书架。这也是一门还算不错的功法，但是却偏向进攻，而不少作为辅助。这和自己需要的功法有些不同。刚把手中的书籍随意放回面前的书架，身边就有着一道刻意压低的声音响起：“这位同窗，请下次尽量把书籍放回原先拿出来的位置。”对方刻意压低了声音，这声音只让近在咫尺的陈八荒听见，这让陈八荒下意识也压低声音说话。抱歉，一时看得入迷，忘记将这功法放回原来的地方。回头望去，是一位长相平平的三年老生，对方长得有些朴素，那表情不知为何让人感觉好像有些苦大仇深。你是第一次来吧？陈八荒也没有掩饰身份，毕竟他身上那一年生的制服早就出卖他的来历，今年才开院没有多久，一年生第一次来藏经阁也不奇怪。我这里有着，能快速让你找到你需要书籍的办法。如果你有兴趣，那就和我到外面谈谈。听见对方话，让陈八荒微微挑起眉头来。本来还以为这人会是负责打扫清理藏经阁的前辈学长，但是现在看见对方多少有些鬼鬼祟祟的举动，让陈八荒心中生疑。为什么要到外面去？这里不行吗？听见这话，对方也不意外，只能苦笑摇头。在这里面是要贡献值的，我可不想把交谈的时间浪费在这里。原先还有些警备的陈八荒，却是对这话非常同意。在这里的每一分钟，可都是在烧着贡献值啊！这才跟着对方朝藏经阁外面走去。来到藏经阁外面，对方这说话的声音才恢复起来。我叫傅君，傅君朝着陈八荒点头一笑，只是那表情从他那张苦大仇深的脸出现，多少有些怪怪的。陈八荒，原来是陈学弟。来到藏经阁外面，傅君说话也没有那么小心，直接便是开门见山。陈学弟在里面走了一趟，应该也知道，想要在这茫茫书海里面找到想要的书籍，其中难度有多大吧？可能你会觉得我这次前来没有读完功法，没有关系，等到下一次再来便是。但是，可能等到你下次再来的时候。已经被某一些粗心大意的学长随手放在其他地方了，就光是找到你上次阅读的那本功法，都要花上不少时间。陈八荒这才知道为什么对方要让自己看完功法放回原位的原因了。要是大家全部都随手放，那想读完一本功法，岂不是需要个几年时间？说到这里，傅君朝陈八荒笑着伸出手来。由于那里面的学院限制，所以我们这些老生，为了节约贡献值，便自行创立了名为书海的协会。我们书海已经有了数百位成员，绝对能够保证清楚其藏书阁里面书籍摆放的位置。每一次成员会按照协会的安排，在不同时段进去里面阅读，而在出来时便会登记自己负责区域的书籍是否有被移动。当然，做这些事情最少也要浪费你半个小时的时间。这让我们书海能有两种加入的方式：第一，自然就是和大部分成员一样，负责一片区域的书籍摆放，需要消耗小半个时辰；第二，如果你能拿出60点贡献值，自然可以换取其他学员帮你做你需要负责的责任。若是加入，那便要在还是学员的最低四年内，都要按照协会的安排去做，不然就交贡献值出来。只要加入，便可以直接获得由我们前辈们整理出来的全片的藏书地方。傅君看来不是第一次邀请人加入他们这书海了，将那规矩说得非常清楚。陈八荒也弄懂了，这群人就是学员们自发组建起来的协会，只是为了让大家少消耗一点不应该消耗的贡献值。思考一二，陈八荒便点头答应下来。只是拿出六十点贡献值，这还在陈八荒能接受的范围，而且自己要是没事，也可以来这里帮人做做事情，也算能赚点贡献值。最重要的是，一旦加入，那便可以让自己。直接少了很多需要慢慢去找的时间。贡献值虽然重要，但是陈八荒更看重自己的时间，他的时间不应该浪费在寻找自己需要的功法上面。看见陈八荒同意加入，傅君也是露出笑容。陈学弟，欢迎你的加入。看见对方这个样子，陈八荒也忍不住好奇问道：“拉一个学员加入，能得到很多贡献值吗？”哈哈，陈学弟真是反应够快。没错，拉拢一位新人进来，我们这些老成员也能豁免一个月的贡献值。这种方才开学的时间，正是我们最好找新人加入的机会。就在傅君轻笑时，远处却是传来了一道嘲笑声：“傅君，你这是又从哪里骗来的新生啊？”方才还带着笑容的傅君，只是听见这声音，脸色便变得有些难看。严从海，又是你们几个？陈八荒抬头望去，便看见面前不知何时站着五位同是三年老生的人。从对方的神态来看，陈八荒马上就知道来者不善。我都说了，你们说还想要赚点钱，我们人山也总是要从你们手中再赚一点吧。对方人数多，直接围了过来，其中有一人直接朝着陈八荒笑着喊了起来。喂，那边的小子，你还没有加入书海吧？我告诉你，他们给你提供的那些书籍摆放的地方，可能有些不对哦。你要小心
不要被这什么书海给坑了，他们可不是什么好人。”听见这话，傅军脸色一沉，指着骂了起来：“书籍不在原位，还不是你们这些家伙去移动的？你们不就是眼活我们书海，能这样赚贡献值，这才想从我们手中讨要贡献值吗？我告诉你们，没门！”在傅军被激得面红耳赤没多久后，藏经阁里不少人也注意到这边的情况，不少书海的人全都从藏经阁中急忙走出来，看得出傅军的人员还是不错，加上书海的组织力也有些手段。只是片刻时间，藏经阁外已经站了满了数十人，而那群自称人山的人像是早有准备一样，也是拉出了不少人马。一眼扫去，陈八荒马上就注意到两方势力的实力，单单要说人数，书海这边完全占据了上风。只是书海这边多数都是两年生，甚至还带上了不少一年生。领头的三年生最多不超过五人，至于对方那群人，则是清一色的三年生，其中好几位不经意间露出的气息，令人感到莫大的压力。只是一眼，陈八荒就能看出对方这是有预谋，特意这样做的。书海这个组织注定主要吸引的还是那些刚加入以及家境普通的低年生，毕竟真正有家底的人，总是能通过各种办法得到自己需要的功法。而加入了学院几年的三年生，也大部分都找到适合自己的功法，减少来藏经阁的时间，这也就导致。书海出现在这里的全是一群低年级的穷学员，至于对方，明显是早有安排，直接冷笑的围了起来。夫君，如果你们书海还想要继续做这营生，那就必须在三天内拿出三万点贡献值出来。这样一来，我和我手下的兄弟们这才不会说白来一趟。如果你不给贡献值，那也很简单，我们会彻底打乱你们的书籍排序。到时候我倒是要看看，你们有多少贡献值，能和我们这样消耗下去。名为严从海的带头男子得意的大笑起来，身后一群人也大笑起来，而傅君的脸色则是万分难看。这群人正正打在了书海的弱点上，书海能维持的原因便是靠着给学员们提供便利。若是书海就连这一点都不能提供了，那书海还如何继续保持稳定的收入？想要整理好三千多本书籍是需要很多年、很多人的努力，而想要破坏这一切，却只需要短短一两天的时间就能做到。严从海，你就不怕郑会长？听见这话，陈八荒便暗暗摇头。现场解决不了的事情，就算搬出后面的人出来，又有什么用？对方敢出现在这个地方，敢如此光明正大的和他们勒索贡献值？绝对是早就解决了后面的事情，不然哪里会这个时候才跳出来作恶？此时正是新生入院，书海正应该大展拳脚，好好收纳成员的时候。要是这事情不能马上解决，直接会导致新生对书海失去期望，直接导致书海断层，少了一年的心血加入。而到了第二年，势必就会发生人员不足，不足以继续支撑起这偌大的盘子。好毒的计谋，应该说是阳谋。这严从海身后的人，绝对是个非常有计谋的人。这一手直接抽，得书海这个组织进退两难。而且最重要的事情是，一旦起了这个头，要是明年这个时候他们又来闹一次，那书海还能给几次贡献值？好狠的人！陈八荒已经想要退到一边去了。不是说他怂了，而是这事情无论怎么看也管不到他身上。他虽然口头答应加入书海，但是那也只是奔着书海的福利而去。陈八荒不怕麻烦，但是也不会主动去给自己找麻烦。傅军和严从海两人又冷着脸互相威胁了一番，最后才在一位讲师的出现后，众人各自离开散去。那群人山的人一解散，也是朝着相同的方向走去。关系明显紧密了许多，而书海这边的成员则是和傅军打过招呼后，都各回个家，重新回去看起了书籍起来。大家都是抱着和陈八荒差不多的想法，自己只是需要书海的福利，而不是为了这个松散组织去卖什么命。一阵狼狈之后，场中傅军身边只剩下三位同为三年生的同窗，其他人皆散去，而陈八荒则是有些尴尬的站在旁边。老实说，都不知道是不是出门没有看黄历，今天愣是遭遇了不少无妄之灾。若是再早两天来这藏经阁，就能直接把书海这些年管理的书籍位置知晓。那后面不管发生什么事情，都理不到陈八荒身上。好死不死，自己会在这么一个尴尬的时间出现。等到其他人都离开了，还站在这里的陈八荒还是有些显眼的。傅军与那几人说了几句话后，便强打一张笑脸，朝着自己走来。陈学弟，抱歉，今天让你见到这种事情。不过你要相信我们书海，一定会很快解决麻烦的。至于加入事情，可能需要等到这件事情过去之后再找你说说了。这是陈八荒最不想听见的事情。自己的每分每秒都是无比重要的，陈八荒不想为了他们这点破事浪费时间。直接上前一步，拉着准备要离去的傅军。我想要一关那些书籍摆放的位置。傅军也听出了陈八荒的意思，知道他只想要看过一次目录，当下也是有些犹豫起来。毕竟那也是自己提前答应好陈八荒的事情。看见两人还在这边扭扭捏捏说着话，远处那几人却有些不耐烦了。傅执事，现在哪里是去管一个新生的事情？这可是我们书海最大的事情。我们现在应该马上去找郑会长，问清楚他是什么态度才对，而不是应该和一个一年新生在这里浪费时间。几人对傅军一说完，带着不耐烦的表情。朝着陈八荒嚷嚷：“喂，那小子，等我们有空再和你说入会的事情。现在没空和你废话，不要浪费我们的时间，自己应该去做什么就做去吧。”对方几人一副不耐烦的表情，让陈八荒也是无奈，在心中一叹：“本是不想多事的，奈何这事情又与自己有些关系，还不得不趟这一趟浑水。你们莫不是以为只要花了那些贡献值
，就能解决这个事情吗？陈八荒淡定地抱着双臂，神情淡然地看着面前几人。方才看见这几人一脸心痛，但是却又隐隐放松下来的表情，陈八荒就知道他们的打算，估计也是想要息事宁人，出笔贡献值，打发对方走。只是陈八荒看得很清楚，一旦低头，那他们就再也没有能抬起的机会，命脉将会被对方抓得死死的。那几位学长脸色一沉，就要上来教训陈八荒：“你小子懂什么呀？”我们书海的事情，什么时候轮到你一个新生管了？快滚，不要给脸不要脸！几人在方才那群人山的人面前没敢站出来，到了陈八荒这边却都有站出来的勇气，这看得陈八荒更是冷笑连连。欺软怕呃，果然是刻在这群废物身上的传统。比起这几个没脑的家伙，傅军还能克制一些。只是本就苦大仇深的脸庞，此时一沉，看起来更是难言。陈学弟虽然不想承认，但是付出贡献值也是我们最好的情况了。你是不知，我们郑会长已经是四年生。今年就要准备毕业的事情，书海里面的事情，他早就已经不怎么出面管理，而是交给我们这些执事来做。郑会长一心都扑在毕业的事情上，怕是最后也会同意拿贡献值出来。陈八荒摇了摇头，也清楚，难怪这书海会被人盯上。旧会长无心管理，又没有新的领头人，而且身家还极其丰厚。别小看这几十点，几十点的贡献值，但是要知道学院有多少学员，积少成多，再加上这么多年下来，早就不知有多少。对方是什么人，想必你们比我更清楚。今天他们人山。可以用这种手段来逼迫你们出一笔贡献值消灾，那明天再来一个火山、石头山，是不是每个人你们都要出一笔贡献值？陈八荒的话直接撕破了他们不愿意去多想的事情。这是一个口子，若是书海咬牙坚持下来了，那还能继续生存下去；但是，一旦拿贡献值出来，那便是和学院里那些跃跃欲试的人说明，这边有一座金山，只需要集结十来个人进去，随意打乱书籍摆放的位置，就能造成书海的大麻烦。别说是三年生、四年生，怕是才加入学院的一年生，都要忍不住动心。三万贡献值可就是六百万零食，再有钱的人都会怦然心动。陈八荒的话让那几个还想动手的人脸色也变得难看起来。他们能从那么多学员当中成为这书海的执事，自然不会是蠢人。则心中清楚明白，陈八荒的话不是危言耸听。哎，陈学弟，若是你有空的话，我想带你和我们一起去见一见我们会长。当然，如果你不想说什么的话，我们绝对不会强迫你的。不管我们在这里说什么，最后总是还要等会长拍案决定。看出父君的无奈，陈八荒也直接点了点头。去一趟书海的组织总部，本就是陈八荒想要做的事情。若是能从那里得到自己想要的东西，中间浪费一点时间也不算什么。东区书海别院，一座坐落在东区边缘的精致院落出现在几人面前。之前便已经说过，只要付出一定的贡献值，自己也可以搬出免费的宿舍，出来外面建一座小楼的。在太平学院，只要有贡献值，那很多事情都不再是事情。书海这个组织，不知已经出现在太平学院多少年，能建起如此气派的院落，倒也不奇怪。随着傅军等人走进了别院当中。似乎是因为藏经阁发生的事情，让这里聚集了不少人。傅军几人才一站定，便有着几位气势汹汹的人指着他们问起事情经过：“你们几人是怎么负责今天的工作的？竟让严从海那种家伙当着那么多人的份上，这样当面说我们书海？你们是真的把我们书海的脸都丢光了？”傅军他们几人之前在藏经阁外本就受了一肚子气，现在回来还要被指责，更是让几人脸色难看。傅军还没有开口，他身边几人便红着一张脸，指着那些人叫骂起来：“你们说的就容易。”严从海说：“要带人打乱我们的书籍摆放，我能有什么办法？学院的规矩，你们不知道吗？本来就不能攻击同门，更别说是在藏经阁那种地方了。就算是看着他们，眼睁睁在我们面前拿起书籍乱放，又能有什么办法？虽然这些话是事实，但是一说出来，还是更加火上添油。你们就是一群怂蛋，为什么不直接拉着严从海那群家伙，直接上擂台，让你们来当执事？你们以为就是天天坐着收零食就可以了吗？你那么有本事，那你现在去找严从海啊？他人就在假班，你怎么不敢去啊？”看见吵吵闹闹的现场，身为局外人的陈八荒更是忍不住摇头，再一次确定了为什么人家敢这么肆无忌惮地对他们书海下手。就会长无心管理，而一众执事又谁都不服谁，遇到事情第一反应竟然不是去想办法解决事情，而是互相指责起来。就在他们吵得不可开交，甚至还要大打出手的时候，院落外面一道男声响起：“够了，你们现在这是想要做什么？”这道声音并不算大声，但是却成功镇住了场中一众还在吵闹不休的人。陈八荒转身望去，便看见一位白衣公子哥。手中拿着一把折扇，从院外走进来。这人当真生的一副好皮囊，看翩翩公子哥的模样，叫人只是看见都要心生好感。这人才一出现，之前还在吵个没完的两伙人，同时出声喊了起来：“郑会长，你出现就好。”那严从海实在是太过过分了。去年的事情由你出手，他才作罢。没有想到今年他趁着你没空，这又来找了我们麻烦。听着这些纷乱不休的话语，让这位郑会长也是无奈的皱起眉头来。又是这等事情，真是没完没了。郑会长嘴中说着话，无奈的摇起头来。朝着那里面的主位去，而在他身后还跟着两三，修为都很不错，一看就知道有些地位。一坐落主位，那些书海成员这才纷纷朝着自己的椅子上面坐去。他们除了自己坐着
，身后还会跟上几位侍从一样的人物。陈八荒也没说什么，只是淡定站在了傅军身后，也没人注意到他的存在。站在暗处，一眼扫去，发现这书海其实还是非常有实力的。坐在最上端的那位正会长，不只有一身皮囊，而且一身修为也极其深厚。其两边坐着的两位副会长，眼底更是不时闪过金芒。再扫一眼，堂上十几位书海高层，竟有四位已达凝神境，而且就算在凝神境当中，也是出类拔萃的那一类。傅军。今天应该是你值守，你把发生的事情和大伙说一下。听见叫到自己的名字，傅军便站起身来，清楚的将今天发生的冲突全部说了一遍。听到那严从海说的威胁话部分，场中不少人脸上都带上了怒意。会长，只要你一声吩咐，我这就去找严从文挑战。郑会长身边一位副会长直接忍不住出声。由于高年不能挑战低年的学员，陈八荒猜测这严从文应当是那严从海身后之人。有副会长带头，一众执事们也是纷纷站起身来，嘴上都在说着要去挑战对方的话语。唯有坐在旁边的另外一位副会长，一副老神在在的样子。等到下面的人都说的差不多了，这副会长才出声：“胡拓，你是不是严从文的对手？你自己还不知道吗？如果你一败了，那会长不就要为你出面？我们这些四年生全都在准备着最后的毕业考核，你也不是不知道，最后成绩的高低将对我们以后的人生产生多大的影响吧？若是能靠出名列前茅的排名，哪怕是留在学院里，都能直接从三等讲师做起。严从文自己没有出现，让他足地严从海出面，不就是为了影响我们的心力，减少竞争者吗？”这位副会长一出声，直接震得众人都没了话说。就连方才还有些热切的郑会长，此时也带上了迟疑之色。他们这些四年生，最后考核结果极其重要。若是能夺得学院第一之名，那甚至能直接进入大燕王朝的宫廷，直接当上实权大官，坐镇一方。能坐镇一方，自身成为一方势力，或是进入大燕王朝真正的权力中心，这都是无数学员梦寐以求的事情。和人生大事比起来，这书海组织不过就是学员们的小打小闹。就连郑会长也沉默不语。下面的人什么反应，更是不用多说。林动。你有什么想法，你就说一下吧。我不在书海的时候，大部分事情也是你在帮忙跟着管理的，倒是辛苦了你。林动却是一脸无所谓，反而还笑着对郑会长摆了摆手，只是些许小事，何足挂齿。当然，这件事情，我觉得我们还是不应该出手。这话一出，直接让下面有些哗然，这不是直接把脸伸出去给人家打吗？还不等众人多说，林动的话音一转，书海这个组织之所以能一直传承下来，便是因为我们一代接着一代传承不断。本来按照正常规矩，在三年的时候。我们这些人就应该要退下来，只是去年出了严从海的事情，这才让郑会长和我们亲自出手去镇压他，才拖延了更换会长的事情。既然今年严从海又选择特意留了一年，那便将这件事情当做是一个考验。若是谁能解决这事情，拿出一个章节方式出来，有足够的能力，那便有资格当下一届的书海会长。郑会长，你看看我这提议如何？本来还只是旁听的郑会长，此时也是笑着连连点头。这会长一位，在前几年时自然是有着极大的帮助。但是等到了他们成了四年生后，多少就有些麻烦了。此时若是能借着这个事情退下来，那他们也是正好。这话有道理。我们虽是前辈，但是早晚也会离开这里，各奔东西。这位置早就不应该眷恋。我宣布，从这刻开始，我便卸下会长一职，而下一任会长的人选则交给学院当中任何一位能解决严从海他们的学员。话一说完，他便从那椅上站起，自顾自站到旁边去。林动和另外一位副会长也想着站起身来，却被他所阻止。我能退下。但是你们还要继续坚持一会，起码等到新会长一位，有人坐上，辛苦你们了。听见这话，两位副会长这才摇头坐了回去。这情况变化实在太快，谁也没有想到，忽然会长就退了下来。只是一顿，下面一众执事们双眼都开始放起光来。要知道，郑会长和两位副会长能从这么多学员当中成就现在战力，和他们是书海的高层，有着莫大的关系。只要他们一声令下，不管是需要任何书籍还是功法，下面都会有诸多成员帮他们去找。而且那些收上来的贡献值多多少少也能进一些到他们口袋里面，便是有着书海的滋润，才让他们能成就高深凝神境。要说谁不对那会长位置动心，那才奇怪。站在旁边的陈八荒却是忍不住摇起头来。这一下他们书海是彻底完蛋了。如果有会长在上面压着，再加上下面的执事联手，这事情并非完全解决不了。但是现在那位名为灵动的副会长一出生，直接让下面一众人纷纷想着要争抢会长位置，哪里还会联手对敌？那几人想当甩手掌柜，吃了书海几年的红利。现在便想要一脚踢开，只是可怜了接下来的那些人了。随着郑会长的退下，林动赫然成了场中核心人物。既然对方以三天为期，那我们也以三天为目标，谁能解决此事，便可成为下一届的书海会长。等到林动和另外一位副会长也退下去，场中一众执事互相大眼瞪小眼。原先还能同仇敌忾，但是现在他们已经变成了竞争对手。别说合作了，就连望向对方的目光都带着危险的目光。众人纷纷退去，陈八荒自然也跟着傅军离开，身后还有三位傅军交好的同窗。等到没人，几人忍不住也异动起来。夫君，我们多年同窗一场，如果你有兴趣来争那位置，我们绝对会全力帮你的。
几人略带兴奋的目光都投向傅君，一人得道鸡犬升天。若是傅君能成为那会长，他们这些相近的人若是能当个副会长，那绝对能笑出声来。只是傅君却还是那一副苦大仇深的样子，脸上满是无奈。哎，大难临头，说什么竞争不竞争的？他们没有在现场的人不知道严从海有多么咄咄逼人就算了，你们几个在现场，难不成不知道严从海那伙人有多麻烦吗？傅君的话倒是让陈凡高看他一眼，至少这家伙还没有被那利益冲昏了头脑。几人眼看傅君不断叹气。也有些被感染，都变得有些垂头丧气起来，各自纷纷离去。傅君正准备回去，却听见身后还跟着的脚步声：“陈学弟，抱歉，你也看见，书海大乱，接下来短时间内，怕是没有机会能帮你解决那事情了。不过若是有机会，我一定会想办法弄出明路给你一关。”陈八荒没有急着出声，而是眯着眼睛看着对方：“难道你就不觉得这事情来得有些太刚好了吗？能抓住你们书海上下，正是最不团结的时刻，还突然弄出一个选会长一事来分散你们的力量，这是冲着要把你们书海。”直接拆开而来的呀！傅君瞪大了双眼，一脸惊愕。他是局中人，一心只想着要怎么解决严从海带来的麻烦，却是没有想到其他事情。经过陈八荒这个局外人一提醒，傅君也觉得有很多不对劲的地方。选新会长的事情是郑会长拍板的，他不可能会做出这种事情。傅君并不是什么愚钝之人，很快便反应过来，不过随之便摇起了头。不，你仔细想想，今天这突然要选新会长的事情是谁提出来的？只是稍一回想，傅君便瞪大了双眼，惊讶道：“灵动副会长。”陈八荒朝身边扫去，并没有人注意到他们这边，这才不紧不慢地朝着前面走去。等到回过味来，傅君也小跑跟了上来，连连解释起来：“林副会长一直都是书海里最负责任的那人，他不会这么做吧？”看见傅君还有着一丝不敢相信，陈八荒却是冷冷笑笑。傅君能在自己面前问出这话来，便是代表，他也觉得那位林副会长有些不妥。马上就要毕业了，还留不留在学院都不一定。外面充满了丛林野兽，换作是我，在离去之前捞一笔大的也不奇怪。恐怕这位副会长。已经把整个书海都出卖了，也不知道卖出了什么好价格出来。陈八荒说完自己的分析，身边的傅君沉默了许久。这分析有理有据。看对方这几手，先是外敌未来，然后再是股东会长，最后又分散众人心思。而能做成这一切的，唯有对整个书海都有着极大权力的灵动。不行，我要去找郑会长。傅君一咬牙，就像要回头找人，只是身边却响起了陈八荒的冷笑声。你自己都看出来了，那位郑会长一副巴不得有人接手这烂摊子的样子。以前需要书海时，便来当什么会长，现在等到自己不需要了。就恨不得一脚踢得远远的，这就是最真实的人性。我劝你还是别回去浪费时间了，这也不行，那也不行，真是让傅君急得跳脚。傅君忽然停下，将带着希望的目光投向面前的陈八荒。陈学弟，你的目光独到，你能和我说这些事情，是不是已经有了解决的办法？陈八荒原先只是想要弄得明路，但是现在已经有了其他想法，那就是将傅君推上书海会长之位。有了对方，自己除了能省下一大笔零食，而且还能得到不少好处。想要解决的办法不是没有。但是必须要你自己拿出破釜沉舟的决心，毕竟解决了这事情，那你就注定会成为下一任的会长。要是你连这点责任都承担不住，那接下来的事情也不必多说。会长，我，傅君有些懵。之前自己几位好友找自己竞争什么会长之位，傅君只觉得这东西实在太扯。但是现在也反应过来，事实上想要解决麻烦和当上会长，这本来就不冲突。只要能解决问题，那自然能成了会长。犹豫片刻，傅君重重的点了点头。好，如果有机会的话。我愿意当这个会长，没有人会对权力完全不动心。现在自己做的这事情，还是在拯救书海，更是给了傅君一种使命感。看见陈八荒脸上似笑非笑的表情，傅君也知道他需要什么。如果能解决这个事情，我保证，你将在接下来的两年内，随时都能有得到所有名录的权利，再保证让陈学弟能得到挂职执事的福利，每个月都能有贡献之分红。而且我知道，藏经阁里面有一处隐蔽的书库，那是只有夫子和少量的讲师才知晓的地方。我们第一代的书海会长，便是学院一位夫子。只要当上会长，便可知晓那处神秘书库所在。若是我能当上会长，定会与陈学弟一同分享那处书库秘密。傅君的话非常有诚意了，这也是他能想到的自己能拿出来最有诚意的条件。本就有意插手的陈八荒笑着答应了下来。傅君和陈八荒密谈许久，最后才分开。两人分工明确，陈八荒负责在暗中做事，而傅君则是负责去拉拢同窗。想要成事，身边少不了人帮忙。虽然不一定能保证这个事情能成，但是两人都是带着最认真的态度去做这种事情。要么就一直不插手，一旦决定要下手了，那便要把方方面面都做到。和傅君告别，陈八荒便朝着宿舍走去。他倒没有什么好着急的，现在想要上位，成为会长的人可不少，正好可以由那些家伙去探探水。人山那群家伙要是没点手段，那才奇怪。房间里，陈八荒紧闭双眼，身上满是汗水。这些全都是使用身躯炼丹所造成的效果。虽然身躯越来越神魔化，但是却架不住那一伙的威能也跟着水涨船高。唯一的好处便是陈八荒炼制起丹药的速度快上了不少。感觉到时间差不多，这才站起身来，身上马上就传来了一阵噼里啪啦的声音。
，只是轻轻运转一次神魔力，那恐怖的力量直接将身上所有汗水蒸发成气。换上衣服，朝着讲堂走去。虽然楚言不管事，但是每天还需要去打个卡，证明没有缺席。之前自己昏迷的那几日，好像是楚言帮自己解决的了那没有打卡的问题，不然光是那几天没来，讲师都可以赶学员离开了。才来到讲堂，龙英等人倒是混得很熟了，一早就叽叽喳喳说个没完。陈八荒也不去搭理他们，本想打个卡就走，去打探一下书海的情况，只是没有想到。一位陌生的讲师走进了讲堂里面。各位学员，由于你们的楚言讲师有事情要做，便由我来代课。我是武庚，也是接下来这两天负责你们出行的讲师。出行？陈八荒脸色一沉，这莫名其妙出现的出行，直接打破了他的计划。自己可是答应了傅君，要在这几天帮他解决人山那群人。朝着旁边望去，金生早就一副欲言又止的样子。看见陈八荒望来，这才压低声音解释起来：“这是我们每个学院每年都会做的事情，将双方的杰出学员挑出一批出来。”然后去和其他学院的进行一次简易的见面，我感觉更像是互相炫耀一下，双方各自出现了什么好苗子。我们太平学院的人少，所以除了二三年生中选出几位杰出学员，剩下一年四个班，所有人都要一起去。昨天下午才通知我们的，我想去找你，不过也不知道你住几号房，不然。金生还说话，陈八荒的脸色却是已经变黑。等到两天之后回来，黄花菜都凉了。想到这里，陈八荒就直接站起身来，刚想出声，便看见从门外走进来的两人，只是瞬间要说的话全部都停在了嘴中。由于只有一双眼睛，也看不住你们这么多人。这几位三年的学长，便是接下来负责你们出行安危的人。若是我不在的情况下，你们要多多听几位学长的话。武庚也注意到站起身来的陈八荒，疑惑问道：“这位学员有什么事情吗？”“不，没事了。”陈八荒无声坐了回去，只是已经眯起了眼睛。这两位要负责保护他们安危的师兄，赫然便是之前见过的人山成员。陈八荒瞬间想通了，这就是他们人山的把握。知道太平学院有着出行计划，便让他们人山的人混进其中。让学院里面想要找他们麻烦的人直接抓下，等到两天后回来，估计也会直接抱团在一起，就连一点机会都不给舒海。果然，在对方身后绝对有着一位操控，切的人，这倒是好计谋，用学院的手段躲避隐藏在暗中的未知危险。本来还紧张计划的陈八荒，此时彻底松了一口气。正主就在自己身边，自己还有什么要担心的？这群人山的人只将威胁放在同年级，甚至提防了二年生，却是怎么也想不到，这群新生里面还藏着一个真正的危险人物。就在陈八荒站起来又坐下去的时候，那两位人山的人也认出了陈八荒。毕竟昨天在藏经阁门口时，陈八荒就跟在傅军身边。只是瞬间，他们两人脸上便露出了不怀好意的笑容。要不是还有讲师在这里，估计已经上来找陈八荒的麻烦了。昨天就已经通知好的事情，其他学员早有准备，多少带了一点出行的东西。而陈八荒却是双手空空，不过他也无需收拾什么，自己的储物袋里面什么东西都有。虽然进到了学院里面，但是这储物袋同样不是人人都能有。在武庚的安排下。丁班的众人很快也跟着走了出来。比起兵强马壮的甲班，他们这只有大猫小猫两三只的丁班，还真是有些势单力薄。就连主心骨楚言都不在，更是让丁班众人低下了头。陈八荒站在角落里，一眼扫去，果不其然，人山的全员都在这里。看来这是对方早就安排好的事情。除了人山的人，还有几位三年生，就像是众星拱月一样，被众人围在当中。一位青衣青年，腰间还挂着一把长剑，星眉剑目，哪怕只是站在那里，身上也有着一股不怒自威的锐利之意。这绝对是一尊剑修。而在身边还另外有着两位同样容貌不凡的男女在，他们虽然只是三年生，但是一身修为都已是凝神境，绝对是三年生当中的佼佼者。难怪会有那么多一年生围在他们身边，就好像见到偶像一样。龙英等人望向对方，眼中也满是羡慕。那是剑公子王相宜，去年以二年排名第一，晋升三年的第一天才。身边两位，一位明月仙子，一位香消福王，也是去年的第二和第三。啧啧，有这三位带队，这一下还不离压其他学院？除了三年生中的一众杰出弟子。远处还站着十几位二年生，在那群人里面，陈八荒却是看见了一个熟人林立。看见林立出现，陈八荒并不是很意外，这小子也算得上是二年生当中出类拔萃的一员。此时被挑选出来，要成为学院的门面，倒也不意外。一众学员，三个年级都有，直接将太平学院这三年来最为杰出的天才们全部拉了出来。就连陈八荒也不免感叹，太平学院能力压其他学院，一直占据在十大学院前茅，这底蕴实在不能小看。光是这批学员当中，就有多少位顶级天才？只要不死在修行路中，他们这些人都注定是要在历史当中留下自己名字的。每个年级都有着出色的人才，至于他们一年生还看不出潜力出来，主要还是去负责凑人数。一共二十多位讲师带队，这阵容绝对不能小看。只是所有人都没有动作，似乎还在等待着谁。没有让大家等待太久，一位陈八荒有些熟悉的身影便出现在了视线当中。贺平，贺夫子，负责镇守勇武塔的男人，比起其他苍老的夫子，贺平绝对算得上是个年轻人。只是他一身的修为，同样也是不容小看。化身境，能到这个境界的修士都已经有资格镇压一方，成就番位。但是在学院里面，却还是属于垫底的夫子。从这里。
便可以看出太平学院的恐怖。贺平一脸的轻松，完全不像是要去和其他学院争锋，更像是去逛街的一样。人才一到，一众讲师便带着恭敬之色，纷纷朝着贺平大声喊道：“参见贺夫子！”不管是什么天才，还是什么背景深厚的讲师，在夫子们面前都会带上谦卑的表情。贺平并不喜欢这一套，只是不耐烦的对众人摆了摆手：“我就说那些老头子这么好，突然让我从鹦鹉塔里退下来休息几天。”真是麻烦，我们还是快去快回，别影响我好不容易的假期。贺平一脸不耐烦的样子，却是没有人敢多说什么。在贺平的带领下，一众学员纷纷朝着大门的方向走去。就当陈八荒还在猜测他们是要走着去，还是要坐马车去时，贺平忽然朝着身后众人一挥手，然后露出了一道笑容：“别坐穿行舟了，我带你们走快点。”听见这话，几位讲师脸色一变，刚想说什么，眼前便是一黑。所有人只来得及看见，面前的贺平对着他们一扫衣袖，然后一阵玄之又玄的力量便覆盖在他们身上。一阵斗转星移，他们就像是被贺平装进了衣袖当中。陈八荒也在这当中，只是此时，就算是他，也只能无奈看着。这一股伟力根本不是现在他能撼动的，只能眼睁睁看着他们被装进了衣袖当中。不过，对方是学院夫子，应当不至于说带他们这么多天才学员去做什么事情。稳下心神，陈八荒便将目光朝着四处扫去，这才发现，在他们的头顶之上有着一根擎天巨柱，而身边则是一片灰蒙蒙。那是贺夫子的手臂吗？有人一路透着那根。擎天巨柱朝着前面望去，隐隐能看见出口。同时，也有人注意到这上面还长着皮肤的纹路，这才认出来这什么擎天巨柱，分明就是放大了不知多少倍的手臂。众人对视，一脸震撼，只是朝着他们一挥手，就能把所有人都装进衣袖里面。要知道，他们当中可有着不少大成境的讲师，如此多的学员和讲师，竟全都被贺夫子一人轻松装进衣袖当中。原先还有些学员觉得这态度松散的中年人配不上夫子这名号，只是现在都直接没了声音。快点这边看看。我们能看见外面的情况，前方有学员惊喜的出声，马上就吸引了众人的注意力。陈八荒也跟着朝前面走去，这才发现，虽然他们身在衣袖当中，但是贺平并没有完全将衣袖关上，只要来到靠外面一点的位置，还是能看见那袖子外面发生的事情。一切东西就好像在眼前放大了很多倍一样，眼前的景色不断在变化。众人猜测，这是贺夫子正在带着他们，再朝着这次众学院聚集的地方赶去。其中带头的讲师虽是一阵无奈，但是此时也只能安慰众学员：大家不要担心。这是贺夫子的神通，袖里乾坤。这是一门困人收物的功法，一旦使出，应该不用我多介绍吧？这门功法就在藏经阁里面摆着，如果你们有兴趣的话，可以等到回去后自行去学学。神通，事实上，这门神通功法就很随意摆在藏经阁的楼梯最外面的位置上，就连只去过一次藏经阁的陈八荒也见到过一次封面，只是并没有多少人感兴趣。虽说是困人的功法，但是将敌人缩小，藏在袖子中，这多少有些鸡肋。你打得过的对手，也不需要把对方收进衣袖里面。你打不过的对手。你也没有办法把对方收进袖子里面，所以虽然就摆在那里，但是学习的学员并不是很多。谁能想到，便是如此平平无奇的神通，到了夫子的手中，却能爆发如此恐怖的威能？斗转星移，日月挪移，这哪里还是什么鸡肋神通，分明就是绝顶神通！身边不少学员一脸激动，看他们的样子，像是恨不得现在就马上赶回去学习那门神通。带头的讲师安排了一下，让讲师们坐守在袖前，让其他学员都回到原先的地方，免得一个不小心被贺夫子随手甩出去外面。陈八荒也随着人流朝着来的方向走了回去，只是还没有坐下，便感觉到几道不怀好意的目光朝着自己投来。抬头望去，便看见严从海带着几位人山的人朝着自己走来。在那两人认出陈八荒后，便暗暗通知了严从海。之前是有讲师在身边，让他们一直找不到机会下手。现在大部分的讲师都已经在前面坐镇，一时间也没有人注意到他们这边。严从海脸上带着冷笑，直接和身后的人围住了陈八荒的几个方向。你小子也算是运气好的了，能在这里碰到我们。现在不知多少书海的人。想找我们，估计都急红眼了。多亏你们舒海，让我们兄弟如此狼狈，要躲来躲去。严从海和身边的人慢慢围住了陈八荒，朝着他靠近过来。他们躲来这里，多少有些好像被人追的没有办法，才藏身到这里。既然找不了夫君他们的麻烦，现在在这里遇到一个小家伙，那也可以顺手教训教训。远处不少人都注意到了这边的动静。严从海怕一年生的人联合起来帮陈八荒，还出声警告：“你们这些学弟，好的不学，天天学坏的。我只是教育教育这位小学弟，不关事的人都不要过来找打。”陈八荒的人缘还真是不怎么样，一眼扫过去都没有几个人动一下。这一次，楚言那几位二年的弟子都没来，龙英那些人不偷笑就行了，更不可能上来。唯一想来帮忙的金生也被身边两人拉住。至于三年和二年的那些天才弟子，更是一副看热闹的表情。他们又不认识陈八荒，为什么要莫名其妙为这个弟子出什么头？本来我还以为你小子多多少少会有几位同窗来帮你，没有想到你这人缘这么差。好了，我们没有太多时间，如果你现在给我们几个一人磕一个头。再喊一声“父君是乌龟王八蛋”，我们就饶了你！几人冷笑，纷纷围住了陈八荒的几个方向。他们身上隐隐露出了修为，朝着陈八荒身上压去，想直接用气势将陈八荒压倒。
，这群人当中有着好几位是凝神境的修士。这不是说他们比那些天才修炼速度还快，只是他们待的时间足够久。太平学院看似只有四年制，但是绝大部分的人都是七年毕业。读到一半的时候，他们便能感觉到太平学院的资源比外面多得多，都会主动选择在一个年级留读几次。像是严从海这几人，别看只是三年生，却已经在太平学院留了七八年。站在几人当中，陈八荒面无表情，只是冷冷地看着严从海：“你说的不错。”确实很多人在找你们，所以你们就和缩头乌龟一样躲到这里来了吗？陈八荒的声音不算很大，但是在这里的众人却听得清楚，只是瞬间便让围观的众人脸色微变，表情变得古怪起来。这陈八荒是不是有点太拖大了？对方可有着好几位凝神境的人在，他不会觉得自己之前在我们面前耀武扬威，现在就能和三年生对抗了吧？我早就说过，这陈八荒太傲了，别和他站太近，绝对有好处。龙英直接拉着丁班的几人在旁边幸灾乐祸起来，他早就看陈八荒。那一副充满傲气的样子不爽很久，就连那几位三年生中的天才弟子，此时也露出了一丝感兴趣的表情，被不少目光望着，却让严从海的面色渐渐变得难看起来。他本来就对自己要躲到这里护送一群一年的新生感到不爽，现在陈八荒差不多可以说是直接踩在他伤口上面蹦跶。小子，我收回之前的话，现在你就是跪下来舔我的脚，你都死定了！严从海脸色一沉，二话不说，直接一掌朝着陈八荒拍来，他是彻底被激怒了，这一掌当中直接带上了全部的威力。赫然是想要一掌把陈八荒拍死，而陈八荒眼中同样带着火焰，从被人莫名其妙误会，然后被烈真之那老家伙弄得差点死了。陈八荒心中就一直有着一股怒火，想要发泄出来。这严从海是自己撞到枪口上，所有人也没有想到，这种情况下，陈八荒还敢正面朝着一位中武境修士动手。这一掌和拳头狠狠地碰撞在了一起。就在众人好奇陈八荒会被打成什么样子时，身边又是一阵斗转星移。所有人只感觉到自己好像被人装进什么麻包袋里面，疯狂的甩动起来，一阵头晕脑胀。等到再睁开双眼时，众人赫然发现他们竟已经来到了外界。这是个陌生的地界，而那位带着他们来到这里的贺平、贺夫子正在前面站着，望着贺平的背影。要说众人心中没点恼怒，那才奇怪。只是对着贺平，愣是没有一个人敢说出自己有什么不满，就连那些讲师也只能无奈朝贺平恭敬的拱了拱手。劳烦夫子带领。好了，这也差不多到真武擂台了，你们自己看着办吧，我去找老友叙旧。贺平还真是有够不靠谱的，话一说完就朝着远处走去。只是他明明才踏出一步，那身影便是直接消失在众人面前。这赫然便是缩地成寸的神通，看得众人也是一阵眼热，心中对于这位大能的抱怨之心瞬间便消失不见。没有办法，其人大能，这脾气有些古怪也是很正常的事情。唯有陈八荒目光一直望着远处，陈八荒有一种感觉，这位贺夫子选择在这个时候将他们扫出来，似乎是在帮自己，让自己不被那位严从海攻击。这只是一种莫名的感觉，一闪而过。自己毕竟和这位夫子没亲没故，陈八荒也想不到对方为什么会帮自己。远处的讲师也早就知道，他们这位贺夫子不是很靠谱，此时也是无奈接下了带队的责任。诸位新学员，这里便是我们东郡最出名的地界之一——真武擂台。听见这话，众人纷纷朝着各处望去。这真武擂台是真的非常出名，就连陈八荒这个一向很少关心外面事情的人都听过。据说这擂台永远都不会被破坏，是东郡王花费了无数资源，不知投入了多少天才地宝才建成的地方，为的便是一个原因。公平，在这擂台上，任何手脚都动不了，只能看真正的修为。所以，这也成了一众学院和宗门最喜欢来的地方，就是因为在这里足够公平。太平学院的一众学员是被贺平用秀里乾坤带来的，自然看不见外面的情况。若是从远处远远来看，定会被这擂台震撼到，仿佛是一座悬浮在半空中的岛屿一样。周围被祥云环绕，将那真武擂台像是众星拱月一样藏在了当中。与其说是擂台，不如说是一座悬浮在半空中的岛屿。他们要聚集的地方是在这真武擂台的核心处。只是那不靠谱的夫子把他们远远放在边缘，就自己离去了。此时太平学院的众人也只能在讲师的带领下，远远朝着前面走去。一众讲师分别护卫到大家周边，这让严从海等人也没了能找陈八荒麻烦的机会。不少人暗暗威胁着陈八荒：“你小子运气好，不过你别以为能躲得过一次就能躲得过下一次，等到落空的时候你就死定了。”他们人山的人也和那些讲师一样走在了最外面，护卫着众人。只是却没有人注意到，之前一直非常嚣张的严从海，现在却好像哑了火。望着走，人群中的陈八荒、严从海藏在身后的手掌竟在忍不住颤抖着，那手掌上面竟有着一道深深拳印。从海还不走吗？哦，好。严从海沉默着跟上了大部队，走在真武擂台上，脚下的触感有些奇怪，像是踩在了柔软的大地上。陈八荒也看不透，这看似平平无奇的地砖是怎么承受住各方高手的威能。要知道，到了凝神境的修士，要是一交手起来，直接将一座城池都毁了，也是轻轻松松的事情。而听旁边的同窗说。在这真武擂台上，不只是发生过凝神境的修士对战，甚至就连知道境的修士都是家常便饭。足足走了小半个时辰
，这才远远看见一根巨大无比的支柱。前面带头的讲师一看见那根柱子，脸上便露出笑意：“是盘龙柱，我们运气好，直接到了会场。”江河讲师，难不成这里还有其他区域吗？听见这话，马上就有好奇的学员出声。那位领头的江讲师马上呵呵一笑，简单介绍了几句：“呵呵，那是自然。这真武擂台可有这十三个区域，分别由十二根生肖支柱支撑起来。要知道，咱们这东郡里面大大小小的学员那么多。”总不可能聚在一起。我们这次的简单比试也分着不同等级，而这盘龙柱便代表最高等级的一个区域。估计前面已经有其他学院的人到了，你们可要注意一点，别丢了我们太平学院的脸。众人本来还想再问十二根生肖柱，那还有第十三个区域是什么地方，只是却见江河朝他们摆了摆手，这才作罢。果然，就如江河所料，他们才一靠近那盘龙柱，便看见在柱子下面等待的不少人。一眼扫去，这群人身上都穿着统一的学院制服。没有想到，你们太平学院。今年却是来的这么早，人才靠近，便听见那远处传来的声音：“哼哼，你们云松果然还是一如往常的早到，那可是自然。我们离真武擂台这么近，也算是半个地主了。要是不来迎接你们，这岂不是少了礼数？不过只是靠真武擂台劲而已，这也算不上是什么地主吧。”两位带头的讲师才一见面，那话语当中便有着明刀暗剑互相放着，看得出来他们与这云松学院的关系普通，只是简单打了一声招呼，江河便带着太平学院的人继续朝前面走去。地上什么标记都没有。但是江河却好像对这里很熟悉，很快便停在其中一处，目光从那云松学院的学员身上扫过。对方派出的学员数量也不少，人群当中同样有着几位令陈八荒也要高看一眼的年轻学员。不过如果以质量来说，太平学院明显就压了对方一头。早就听说这十大学院虽然没有排名，但是也是有着强弱之分。太平学院是可名列前茅的学院，而云松学院则是排行中下的，自然比对方强上不少。所谓区域，便是一大块地砖，这些地砖每一块都有着一个足球场的大小。正正好将不同学院的人隔开，这个时候陈八荒才注意到，之前在远处看见的盘龙柱，等到靠近后才发现这哪里是什么柱子，分明就是一座巨大无比的擂台。擂台的周围有着一条栩栩如生的苍龙环绕，龙头咬着上方，而龙身一扭，那扭出来的区域便是真空的擂台。至于那条龙尾，则是连接着下方的巨柱，便是用这种鬼斧神工的雕刻手段，弄出这么一座又是支撑真武擂台的盘龙柱，又是盘龙擂台，其中手段绝对叫人震撼无比。不愧是那位东郡王。各位，不要到处乱去，就在这里休息等待。江河讲师吩咐一句，便让一众讲师分别坐镇一方。他们似乎摆出了什么并不显象的阵法，隐隐将众人包围在其中。那云松学院也同样如此，让带队的讲师将学员们纷纷保护起来。看来，虽说这真武擂台非常公正，但是却没人说这里非常安全。这些学员便是一个学院的心血，要是真的出了什么意外，那确实谁也承担不了责任。陈八荒倒是没事情做，直接找了个不是很靠近众人的干净位置，就直接坐到了地面上。修炼是不可能修炼的了。也只能趁这个时间好好调整一下自己的状态，只是有些可惜，方才被贺平甩出去实在是太快。如果再给自己多一会的时间，陈八荒有把握直接将严从海轰杀在当场。还没有经过了神魔之气改造之前，陈八荒只能保证自己和宁神境的修士打个平手。但是改造之后，陈八荒非常有信心，只要公平对战，自己能无情镇压严从海，一拳把那个讨厌的家伙直接轰成渣渣。真是可惜，让严从海逃过一劫。对方主动挑衅自己，这种机会可不容易有。陈八荒暗暗扫了严从海一眼，只是自从被甩到这真武擂台后，严从海就好像换了一个人一样，这让陈八荒不由得有些失望。看来这家伙多少是感受到自己的力量要超乎他的想象，现在这才不敢主动过来招惹自己。就连其他人山的成员也好像得到了他的警告，全都没有围过来。陈八荒摸着下巴，却是在思考起来，要怎么样才能主动找他们打上一场？最好呢，直接来生死斗，想帮书海解决麻烦。那最好的办法便是直接把麻烦本身解决，不管严从海身后站着的那个人是谁。只要把严从海拔除，其他人便不敢露头。就在陈八荒思考的时候，旁边却是响起了一道有些桀骜的声音：“你叫陈八荒。”回头望去，便看见一位长相端正的青衣青年正站在自己身后。陈八荒马上就认出来，这人应该就是去年以全二年生当中总成绩第三晋升三年生的天才学员——降消福王杨进。修行道路千奇百怪，除了常见的神通、功法、法宝，还有着福修的存在。之前那几位大家族出身的恶少，他们用的法宝符便是福道的一种。将神通、功法，甚至是法宝的力量印在朱砂黄符当中，在一交战时，只需要激活道符，便释放隐藏在其中的力量。这绝对能在关键时刻瞬间爆发出超乎想象的力量。只是福修同样也是最为烧钱的修士，就连炼丹师都没有他们这么烧钱。一场大战打下来，耗费的不是服侍的修为，而是服侍的钱包。要是遇上强敌，那可能就是直接砸出上百万灵石也不奇怪。这杨静据说出身一个隐士家族，这才能走上福道，自己平常就能制服，同时也能使服。杨静还有着另外一个外号，叫做杨十八。据说他手中有着十八道，能在瞬间爆发出凝神境修为的道符，所以才有着杨十八这个名字出来。陈八荒有些纳闷
，自己和这家伙完全没有打过任何交道，不清楚他来找自己的原因。看见陈八荒沉默不语，杨十八便一挑眉，神情有些不快。听说你在勇武塔中创了学院的历史，而且还是第三。走体修的路子倒是能在前期逞凶，不过越是修炼到后面，你与我们这些元修的差距怕是会越来越大。这杨十八啰啰嗦嗦，说半天也没有说到重点上，让陈八荒有些不爽。你有什么事情？对方还没有听出陈八荒的不爽语气，还在自我感觉极好的说着。接下来会举行几场不同形式的战斗，有单人战，也有组队战和团体战。你既然能闯到勇武塔五十多层，那就代表你这体修还是有些门路。一会便让你和我联手报名参加那组队战。你只需要听我的吩咐，我能保证，我们可以一路笑到最后，为学院争名。杨静一副好像自己带着陈八荒，让他捡了大便宜的表情，听得陈八荒冷笑连连。他算是听出来了，这家伙想要自己去当一个皮糙肉厚肉盾，自己来挡着对方攻击，而他则可以大发神威，拿下对手。难怪会来找自己。毕竟谁不知道体修就是出了名了，皮糙肉厚。而且我知道，严从海那群人在找你的麻烦，是不是？只要你和我搭档，我现在就帮你解决这个事情。一个小小的严从海，我根本不放在心上。怎么样？杨静一副高高在上的样子，似乎在暗示着陈八荒快点要把握住这次的机会。只是他却没有想到，陈八荒果断选择了拒绝。我没兴趣，你爱找谁就找谁去。这种自以为是的家伙，陈八荒看都不会多看他一眼。杨静先是一愣，然后反应过来后，就好像是听见什么不可思议的事情。陈八荒。你说什么？你竟然敢拒绝我的好意？杨静的声音都拔高了不少，马上就吸引了不远处正在休息的众人，就连那些讲师也纷纷将目光投来。毕竟杨静也是这群学员当中非常有潜力的一位。我给你和我联手的机会，你是好运，你竟敢用这样的语气和我说话。原本还以为能成为前几的人，应该还是有些脑子的，现在看来真是让自己失望。这杨静出身的影视家族，肯定非常宠着这小子，直接把他宠得和个脑子有问题的人一样。别打扰我，滚一边去！话一说完，陈八荒直接闭眼。扫都不扫对方一眼，直接气得杨静一脸的青筋都绷了起来，甚至想要直接伸手去怀中掏出道符出来。只是远处的江河却是轻咳一声：“杨静，你不要忘记，你还要代表学院参加比试的，对同门下手，这是太平学院绝对不能破坏的规矩。没人的时候，可能江河还会包庇一下这位天才学员，但是现在这里这么多人，这么多双眼睛看着，更别说还有其他学院的人在。这要是杨静一出手，那自己就算不想出手，也必须要按照学院规矩来做。”听见江河的话，让杨静咬牙切齿。冷冷哼了一声，这才回去。原先还有几位和杨静一样，想要让这位以体修出名的新生来当肉盾的学员，此时全都打消了心里的想法。这陈八荒和个疯子差不多，这才跟着大部队行动了一天不到，就得罪了这么多三年生。就连带队的江河讲师，此时望向陈八荒的目光都带上了隐隐的不悦。在他看来，陈八荒这种毫无团队意识、一直远离在团队之外的学员，绝对不是他想看见的听话学员。本来陈八荒和那些一年生一起，都要安排参加团体战，来一个大混战，但是现在。江河心中又有了其他安排，这样的学员根本不适合和大部队一样，只会拖了大家的步伐。有点名气又怎么样？创下新人的历史记录又怎么样？在江河这些大成进修士面前，那便不是最重要的东西。一众学院似乎早有安排一个固定的时间。随着太平学院来到之后，便开始陆续出现在盘龙擂台这里。一队又一队的学院，在各位学院长辈的带领下，纷纷来到。陈八荒在心中暗暗数了数，十大学院都齐至，与此还有着另外十个学院。没有人告诉陈八荒这到底是什么情况。不过陈八荒也不是特别好奇，唯一好奇的一点便是近二十个学院，这么多学院，一天半的时间是否足够众人完成对战？就在陈八荒好奇之时，远处有着一位胡须皆白的老者缓缓从远处走来。不知为何，他明明什么动静都没有发出，但是却让所有人忍不住将目光投向了他。他身上像是带着一股与生俱来的尊贵气质，绝对不是那些一夜暴富的家伙能够相比。是十三世公，没有想到这一次竟是他来主持。我的天，我们这一届是有什么大事情要发生了吗？为什么这种大人物会亲自来到这里？为我们主持这小小的开幕，虽然陈八荒不知道，但是身边有着这么多八卦的人，只要听上两句，大概还是能清楚的。十三世公元聪，在王朝历史当中，有着许多大家族起起落落，有些家族一直有着好的继承人，便一直不断发展下来，也有不少像是一开始的林家一家，陷于内斗当中，最后整个家族都被斗到没有。而袁家自十三代以前，便是大燕王朝的大家族，在东郡王还没来东郡之前，他们袁家便深深在这里扎了根，甚至袁家以前还隐隐有着东郡一壁的美称。便是说明袁家在东郡的实力。东郡王出来东郡，可是被不少家族针对，唯有袁家成功站队，在第一时间就投靠了这位未来的强者。有时候眼光也是一个大家族能一路生存下来的重要原因，便是当初的选择让袁家再度在东郡开枝散叶，甚至比之前的实力还要更上一层。十三世全都是大燕王朝承认的公王，这与生俱来的尊贵也不奇怪。更重要的是，当初那位选择东郡王的袁家家主，正是面前这位袁聪的父亲，而当时袁聪就已经出生。光是就这样一点来看，都能知道袁聪已经活了三百多年。陈八荒的目光落在对方身上，
，他能感觉到袁聪的气机收敛。这是第二个让自己完全摸不透修为的人，上一个还是邋遢前辈。不过陈八荒感觉对方应该是身上隐藏着什么法宝，能隐藏气息。明白对方的来历之后，确实陈八荒也和那些学员们一样有着疑惑。这样的人物，按照道理来说不应该会为了学院的事情出面，只是这个时候才有知道一些内情的二年生压低声音解释几句：“你们是不知道。”员工和我们这些学院的关系一直都很不错，甚至我们不少学员一毕业之后都会直接选择去袁家做事，而员工除了来主持，也是在为他们袁家招揽英才。若是有看上弟子，他会另外给资助。你们别只看见员工，在他身后那些同样也是东郡各大家族的重要人物，他们每个都有可能会看上学员进行提前的投资，所以开幕战也叫凤凰战。若是你命好，被这些大人物看上了，那便像是凤凰一样，可以一飞冲天。听到这里，陈八荒才终于了然。这是大家族提前的投资机会，一旦看上什么人，便会当场投出巨大资源资助这位学员成长。而不要忘记，学院最重要的事情便是出现足够优秀的学员。有了这些大家族的帮助，那还不是拥有更大的机会？学院能得到好成绩的学员，而大家族则是可以和这些未来的天才搭上一份善缘。至于等到对方从学院毕业后能不能留住对方，那还要看大家族的手段。不过对于大家族来说，投出去的那点资源对他们来说完全不值一提。若是能换来一位未来强者的好感，这对他们更重要。难怪明知这么多天才学员出来可能会发生危险，学院还是要做这种事情。袁聪身后跟着一大群人，全都是各大家族的重要人物，同样也是不可小看的人物。只是他们的气场全被那站在最前面的袁聪所抢，这才让人下意识忽视他们。哼，员工真是没有想到，这开幕战需要你这种大人物亲自出马，为家族选好苗子。再说我老人家算是什么大人物？不过是一届老不死的，大家不要在意我。员工真是自谦，您的身体比我们这些整日苦恼家族事务的人还强。一众大家族的大人物一边说说笑笑着，只是哪怕隔着这么远的距离，陈八荒都能感觉到他们之间那种针锋相对的气息。东郡，东郡，机会多的同时，也处处充满了竞争。商铺和商铺斗生意，学院和学院斗成绩，家族与家族斗生存。这里就像是一个巨大的深坑，将所有人都丢进这个深坑里面。以东郡的资源为吸引，源源不断吸引人来，最后互相争斗。若是能从这大熔炉里面杀出一条路出去，那自然能成为一方强者。若是做不到这一点，那便会泯于众人，被其他人压在身下，最后消失不见。陈八荒深深吸了一口气，这种紧张的气氛并没有让他感觉到畏惧，相反的，让陈八荒充满了动力。越是竞争，越是紧张，越是能让陈八荒感觉到动力。此时，他身上的血便在熊熊燃烧着。陈八荒的目光从眼前一大片扫过，他知道这些人便是挡在他面前的障碍，自己会一一把这些家伙全部用自己一双铁拳生生打出一条路出来。谁说体修弱？陈八荒要让整座东郡都知道。他陈八荒将会开辟一条崭新的道路出来，那便是以体修镇压东郡。等到一众家主们纷纷走向盘龙擂台，一位位学院前辈们也纷纷站起身来，将何讲师站到一众学员面前，轻咳一声，将自己身上的气息散发出来。只是瞬间，之前还在吵吵闹闹的学员们马上就安静了下来。诸位学员，按照惯例，我们将会接受来自对方一支学院的挑战。不要小看这些学院，他们虽然并未排进十大学院当中，但是他们的实力却是不容小看。往年并不是什么十大学院的学院被这些学院挑翻。甚至把十大学院的名头都丢了出去，所以你们要面对的敌人很可能曾经也是十大学院之一。他们为了挑战我们，做足了准备，只为将我们从这个位置上拉下来。你们告诉我，我们太平学院会不会让这种事情发生？下面先是一静，只是下一刻便是响起了冲天的呐喊声。绝对不会，我们会叫那些家伙知道为什么我们太平学院总能排名前列，弄死他们，叫他们敢挑战我们太平学院。一众学员纷纷激动无比，就连陈八荒多少也有些被这些热切的氛围所影响到。他不在意对手是谁。只是想要一拳发泄出心中的呐喊声，江河很是满意。虽然他说往年有学院被挑翻，但是那其中绝对不包括太平学院。太平学院这么多年被无数人挑战过，却还是能屹立不倒。面前这些天才学员便是江河的底气。好了，既然如此，那我给大家详细讲一下接下来我们要接受挑战的规则。一共分为三场大战：个人战、组队战、团队战。个人战不用多说，便是选出五名学员出来进行对决，赢的学员可以继续参加下一战。说到这里，江河眯着眼睛轻笑。如果你能在个人战中以一人之力连续战倒对方五人，那绝对会让各位家主认识到你的潜力。这话当中多少有着诱惑人的魔力。一众学员个个都是充满期待，恨不得自己参加个人战，代表太平学院以一敌五。当然，选择谁上阵，这早就是提前准备的事情，不然也不会只带一个年级的前三出来，而不是把前十都带来这擂台这里。接下来便是组队战，与个人战的规则相同，同样也是有本事的人可以连胜五场，那更出名。组队战更是麻烦。如果遇到一个能互相对补的人，那便是一加一大于一；但是遇到一个拖后腿的人，那这队友给你的帮助就是负面的。不过如果你带着一个拖累
也能从组队战中胜利，甚至连下五场，那绝对会成为最出风头的艺人。陈八荒这个时候也回过味来，那杨静估计早有搭档，但是那搭档应该也是有些身份，实力和他不相上下。这样一来，就算是赢了，最后的风头那也是两人平分。而杨静自信无比，觉得自己一定能轻易拿下胜利，这才会选择陈八荒。体修是出了名的，出手毫无华丽，只是皮糙肉厚而已。换成自己这个体修，由自己来当肉盾，风头那自然不是全都给杨静拿走。果然是好算计。陈八荒不由冷笑，要是自己答应下来，就等着辛辛苦苦为杨静做嫁衣吧。至于最后的团体战，那更是简单，所有学员在一起厮杀，最后剩下人数最多的一方便是胜利。一般按照团体战的规矩，双方可以各派200人参加，其中绝大部分都需要是新加入的新生，只能派出20位老生作为带领的力量。当然，你们可能也会疑惑，我们这边的学员加起来也不到200。那是因为有大家就已经足够了，对方人数再多，不过也是一群软脚下，这也是我们大学院的气度，如果不让他们一点。那岂不是让对方直接绝望？听见这话，众人也忍不住哈哈一笑，也被江河话中的自信感染。哪怕我们少人，一样也能镇压对方。这便是来自大学院的自信。好了，接下来大家可以随意报名了。我和另外两位讲师分别负责不同大战的报名。江河的话才一落下，马上就有着很多人跑去江河那边。比起需要提前保持默契的组队战，还有好像大混战一样的团体战，最能表现出自己的，自然还得是个人战。所以一群人全都朝着江河身前走去，便是想要抢占个人战的名额。也有不少人犹豫交谈了一会，最后才决定要去参加组队战。剩下的人倒是不用去团体战那边报名。太平学院本就不够人，只要被前面两战淘汰的人选，自然会被分到团体战里面。看见一群红着脸想要报名的学员，陈八荒却是半点没有想过去凑热闹的冲动。其他人看不出来，陈八荒哪里会看不出来？无论是个人战还是组队战的人选，他们早就有选择。或许陈八荒之前低头答应杨静，上面的人会不会让他参加都还不知道呢。毕竟最后的话事权还是掌控在一众讲师手中。陈八荒站在原地，目光朝着身后望去，看见那偌大擂台上似乎隐隐分出了十个区域出来。这下也清楚过来，五场个人战，五场组队战，再加上一场团体战，一共十一场战斗。如果换成真正的强者，打上几天几夜也不是没有可能。只是这些参加比试的人，只是学院学员，哪里会真正打上几天几夜？很多时候，只要一招没有注意到，那可能战斗就已经打完。一天半的时间，这还是加上了回去的时间，确实已经非常足够了。陈八荒静静站着，等待身后的结果出现。最后。没有让人意外，三年和二年生最为天才的那几位分别负责参加个人战，由剑公子王相宜坐镇个人战的最后一关。有王相宜坐镇，让江河非常放心。这可是太平学院这些年最为出色的天才弟子。不过中间还有个小插曲，原来和杨静搭档的那位便是与之同名的明月仙子。他们两人，一人是第二，一人是第三，而且据说还是一对情侣，配合非常默契。有这个搭配，江河自然也能非常放心。选择参加组队战的人也非常随意。只是中间发生了杨静来找陈八荒的事情。谁也不清楚为什么这种时候，杨静才脑袋一抽，想着要来换组队的搭档。虽然最后陈八荒拒绝了，但是这同样给他们两人中间埋下了一根刺，弄得那位明月仙子一直发着大小姐脾气，不肯继续和杨静搭档。最后还是江河黑着脸，拉着他们两人到旁边说了一堆好话，这才把这两位小祖宗说动。说动他们两人后，江河还带着一丝隐隐的厌恶，朝着陈八荒投来。这让陈八荒真是一脸莫名其妙，自己什么都没有做，只是拒绝了那家伙，结果却成了被厌恶的对象。只因为自己的实力不比他们两人高，所以才会这样。陈八荒眯着眼睛，沉默不语。在学院面前，他又能做什么？只是他的拳头已经隐隐握住，握得非常紧。这个小插曲结束后，倒是没有其他变化。陈八荒和一群一年生，果然是负责参加团体战。而除了他们，没想到人山的那群人也要参加团体战。难怪他们这么有把握，自己能被选中来这里。原来他们也是提前被选中，负责参加的人选之一。陈八荒可是亲眼见识过。他们人山这群人全都是留在太平学院的老油子，这些年手段学了不少，而且最重要的是，他们下手极黑，在这种大混战中最是适合，难怪会特意选择他们。当人山那群人一被选中后，他们还朝着陈八荒投来了威胁的目光，似乎是在暗示，只要一进到团队战的战场中，便会给陈八荒一个好看的。小子，等到一会进去，我们一定会好好照顾你的。就连之前和陈八荒交手过的严从海，此时眼中也带上了杀意，清楚陈八荒的厉害。更是让严从海心底深处生出了对他的忌惮。如果能趁着这种时候将陈八荒拿下，那绝对是一个极好的机会。至于会不会拿不下陈八荒，严从海根本就没有半点这方面的担忧。毕竟要知道，他们人山足足十几位成员，如果这样也拿不下一个一年生，那他们去死了得了。听见严从海等人的威胁，陈八荒冷冷的扫了江河一眼，只是对方却当作好像没有看见，这让陈八荒嘴角也带上了不屑的一笑。本来这种还没有开始打之前就内讧的事情，讲师自然要过来警告他们。但是负责这一次带队的江河也不喜欢陈八荒，此时对于人山众人的举动，只是当做没有看见。他是负责带队的，要是说完全不清楚
，人山和陈八荒的矛盾，那才奇怪。只是此时他多少有些默认了，就让人山把这个碍眼的小子处理掉。反正整个团体战，这么多人也不差陈八荒一个。只是一眼，陈八荒就看出了对方心中的想法。实力，一切还是因为实力，便是因为自己的实力不够，所以他们才会如此看不起自己。哪怕是这种对付外人的团体战，自己人要先内讧，他们依然当做看不见。陈八荒笑了，只是此时谁也不清楚他这笑容当中的意思。随着人选安排完毕，那上面的大战也跟着开始起来。真武擂台下，一众大家族的家主，还有那些学院的带队人，全部都集中在这里，分开了两边来坐。家主们坐一边，而学院带队坐一边。贺平也坐在一角，神情悠闲地看着擂台上面。他的身边不远处还坐着一位穿着道袍的中年道人，道人的脸上还有着一道非常深的疤痕，让他看起来更阴冷。这道人能成为带队，一身修为虽没有贺平高，但是却相差不远。不过此时他正一脸阴沉地看着贺平，那眼神已经说明了。他们是老相识，只是这老相识怕是有着深仇大怨啊！贺平，你别以为你们太平学院总是能笑到最后。哼，牛鼻子，当初你不如我，现在你学院里的弟子自然也不如我，这不是很正常的事情吗？贺平，当初我只是奇差一招，你别太得意了。到了他们这种境界，还能在这么多人面前吵成这个样子的人已经不多。只是旁边的一众家族和其他学院的领队却只是偷笑着幸灾乐祸。那位道人和贺平曾经也是太平学院的人。后面便是因为贺平才会被驱逐出太平学院，后面便被另外一个与太平学院有些恩怨的学院吸收。这些年来，他们学院的目标一直都是挑战太平学院，不知道已经试过了多少次，又失败了多少次。其中有一次，好不容易差点成功，而这道人和贺平便是当时负责那最后个人战的两人。仇人见面，分外眼红，两人都打出了真火，最后只差一招，却是输给了贺平，还被对方在脸上留下了这条伤痕。而接下来的两场大战，他们学院竟像是创下奇迹一样，竟在团体战中生生赢了一次。如果道人能拿下那一战，那他们学院将史无前例的挑战成功太平学院，能直接从对方手中抢来十大学院的名头，这绝对是对方梦寐以求的事情。便是因为一招，便是因为自己，那道人直接气得吐血，更是直接晕死过去。他们两人之间的恩怨，真是写都写不完。可惜成王败寇，大家只记得太平学院贺夫子，却没有几人记得他这个手下败将。现在双方的距离已经不是一般大了，简直是一个在天一个在地。所以一众家主看见是这两人在对骂，他们也并没有什么意外。只是在一边看起好戏来，牛鼻子，今年也不知道你们还能拿下一场大战的胜利。贺平，随着两位讲师在擂台下面的争吵，这也让这场比试还没有开始之前就多了一丝火气。双方的讲师远远带着学员们才一靠近，贺平马上就朝着他们大步跑去。小的们，给我把这些家伙弄翻，别让他们小看我们太平学院了。一众学员大眼瞪小眼，不知他们这位贺夫子怎么一下子没有看见，整个人就好像打了鸡血一样。江河讲师只是一愣，很快便反应过来，捍卫太平学院的尊严。捍卫尊严，一众学员还是比较容易被带动的，直接跟着高呼起来，倒是还真是有些气势，让走向其他区域的学院学员们纷纷望了过来。无论是哪个学员来说，太平学院都像是一座很难翻越过去的高山。在讲师的带领下，他们很快就进到了那战斗的擂台区域当中，这才注意到擂台之上还有着擂台，足有一个足球场大小的区域，绝对足够举行任何比试了。太平学院的众人很快便来到这处擂台对面，停下脚步。很快，他们这一次的对手便从远处匆匆赶来。双方才一见面，这气势都不同。对方也是知道太平学院的威名，此时望过来的目光多少有些没有底气。牛鼻子，你不如我，手下的学员也不如我，还是乖乖回去吧。哼，还没有对战，你这话可别说的太早。贺平在一众年轻弟子面前，还是没有说的太过分，只是冷笑一声。这让双方学员都知道，原来贺夫子和对方的领队有仇。看见贺平在加油打气后，便和对方领队带着火朝着远处走去。众人也多了一个不得不赢下这场比试的理由。很快，比试正式开始。还是以最受瞩目的个人战开始。相比起混乱的战斗，个人战绝对是最能看出双方修为的战斗。一众大家族家主看见双方领队回到，此时也是轻笑一声，将话题放在他们两个学院身上。听说今年太平学院有位剑公子颇为出名，让我倒是好生期待。哈哈，还行还行，小王的天赋不错，勉强能入眼。虽然嘴上说的好像并不是很行，但是从那忍不住咧嘴笑出来的表情就已经出卖了他。剑公子王相宜算是这几年来太平学院都罕有的天才剑修。曾经在去年年末以一剑独占十几位其他学院的二年天才，生生杀出一条血路。不过去年的时候，一众家主并没有去现场看，只是听说有这么一个人。看见贺平得意的样子，气得李道脸都要歪了。很快，个人战便正式开始。能被学院选中的人，自然都是年级当中的佼佼者。好像严从海这种混了很多年的老油子，都没有资格能参加进去。太平学院这边最低出战的要求，都已经是凝神境，可见其有多激烈。太平学院和对方学院的学员，很快就开战。陈八荒只是看了一眼，便忍不住摇头。对方才派个元婴境巅峰的学员出来，这哪里是对手？
，下午静和中午静的差距不是一般的大。就连陈八荒之前几次战中，武静的修士最后都还是靠拉他前辈留下的剑气。一路来到东郡这么久，不知又打开了多少暗穴，这才敢说自己能和凝神修士大战。越级挑战这种事情本就很难。果不其然，太平学院这边的学员正等着好好表现，一来便是全力出手，根本不给对方机会。才不到三分钟，就将敌人打倒在地。为了表现，他还特意以一招耀眼的招数把敌人轰下擂台，对方学员直接被高高抛飞，重重在地上摔了好几圈，这才昏迷过去。干净利落的胜利，太平学院的阵营这边马上就响起了震天响的高呼声。顾学长好强，这就是我们太平学院的厉害。如果不想挨打的话，还是早早投降，快点滚回去吧。而对面学院望着那个被伤的挺重的学员，则是越来越安静起来。不过陈八荒却是注意，那些学员的目光中都隐隐带上了恨意，这便像是感同身受。可能他们也不是人人都认识那位学院。但是他一出场便是代表自己学院，现在被人打成这个样子，要说心中没点怒气，那才奇怪。不过成王败寇，有本事自然还是要在擂台上面决出来。打头阵的顾学长拿下一城，正是兴奋，都还没有消耗多少，自然继续打下去。这一次，对方倒是派出了凝神修士。不过，就算是在同阶级的修士当中，太平学院也有着完全不输对方的自信。能被安排到第一个出战的学员，自然是有些手段。这位姓顾的学员元气浑厚，而且身法极快，善使火法，反应也不慢。从开战便一直在为自己选择最有利的方向，火焰接连在半空中燃爆起来，从头到尾直接压得对方喘不过气来，最后在一招漫天烟火下，直接将对方学员轰下了擂台，全身焦黑，昏迷不醒。这让对方的讲师直接忍不住上来指责起顾学员下手太重，这已经把自家的学员都快要半废，就算清醒过来也要躺上小半年。江河讲师却是带着不屑的表情回应：“擂台之上分胜负，也分生死，既然上得了擂台，那就要做好心理准备，技不如人。”怪的不应该是对手，而是自己平常不够努力。这话气得对方讲师差点忍不住跳上擂台，和江河先来场生死交战。不过有着场边那边大人物在，自然不会让他们就这样丢人下去。顾学长一人连下两城，虽然消耗不少，但是却也气势正旺，便让他继续参加第三轮。这顾学长也是个狠人，为了在一众大人物面前出风头，愣是拼着两败俱伤的情况，和对方生生打出了一个平手，直接以一人之力将对方三员大将直接拖下了擂台，笑到了这里，直接让太平学院的气势盖顶。一众学员更是热血沸腾。你们学院这位年轻人不错，基本功扎实，而且敢打敢拼，有些我们年轻时候的样子了。不错，我看他擅长火法，正与我赤城家有缘分。我愿赠他每年百万灵石，再加一颗赤城烈火丹。其中一位面色枣红的家主，只是在说笑间便将百万灵石，还有一颗价值超过百万七品极品丹药送出。这个消息也是在第一时间传到了所有学院那边，只是瞬间各处便响起一道道倒吸凉气的声音。不愧是真正大家族的掌权人，这只是随便一出手便是几百万。这比放在任何人面前都是极其夸张的资源。不过，只是这些家主的随口一说，原先还打得有些不温不火的其他擂台，一众学员马上就好像打了鸡血一样，都想学着那位太平学院的顾学员拼命出击，在一众大人物面前威风。当消息传到太平学院来时，更是叫一众学员激动万分。这可是发生在眼皮下面的事情，只要自己等人能和顾学长一样拼命，这就能得到奖励。个人战，接下来直接变得凶狠许多。经过之前几战，对方学院已经折了三人，三人全部重伤，这也让他们更是憋着一口气。想要看见剩下的学员胜利，只是可惜，这不是谁的故事书。对方学员里并没有能力挽狂澜的人出现。在以剩下两人换掉对方三人后，个人战也彻底结束。笑到最后的自然是太平学院的顾学长，而最郁闷的却是剑公子王相宜。王相宜都已经打算着坐镇最后一关，无论对方派出什么强力人物，自己都要狠狠出手。谁知道这都还没有打到自己这里，对方就已经输光。学院是赢了，但是他剑公子却是输了。王相宜将手一挥，气冲冲的坐进人群里面，不说话了。江河讲师也是无可奈何，他总不能让对方派出五个顶尖高手出来，然后等待剑公子一个人出手吧。只要学院能够胜利，那他讲师也就能笑出来了。一时间，双方学员气势完全不同。陈八荒打着哈欠，看来这次自己应该是跟着大队混一个打酱油的胜利。就在这个时候，陈八荒注意到杨静拉着那位不情不愿的明月仙子朝着江河走去。虽然距离有些远，但是陈八荒还是听见杨静死活都要要求自己在组队赛中第一个出场。大家都知道他那点小心思，无非就是担心和剑公子一样。做了大半天，结果对手太弱，还没有等到他们出手，比试就结束。来到这里，自然是为了要将自己的天赋展示出来，才能赢得名声和投资。杨静本就是一个极爱出风头的人，不然也不会要开始还来找陈八荒。这样安排，那便是将必胜的可能性拉多了几分不确定。这让江河讲师一直不同意，只是后面不知道杨静和江河说了什么，最后还真让他顺利混到了第一个出场。杨静走上擂台之前，还特意来到陈八荒面前，一脸得意洋洋的嘲讽：“陈八荒，之前那是你唯一一次。”能在这么多人面前出风头的机会，只是可惜你这个愚蠢的家伙不知道把握。我现在就会让你知道你到底做了什么蠢事。杨静得意一笑，
，就连身边不说话的明月仙子，同样也露出一丝鄙夷的表情。杨静得意的翻上擂台，却没有注意到陈八荒望向他的眼神。蠢货，这种家伙看起来真是有够蠢的。哪怕是严从海，在陈八荒心目中，可能都更有威胁一点。严从海是个真小人，做起事情来是真的什么都敢。但是杨静这种人，完全就是凭借着家世，叫陈八荒看不起。虽说看不起是看不起，但是陈八荒也没有出声。毕竟此时往擂台上面看看。杨静长相也算俊朗，身边还站着那位漂亮的明月仙子，家世好，长相佳，旁边还能站着一位漂亮的帮手。接下来还要在这么多大人物面前好好仗面子，出尽风头。从其他人的角度来看，那自然是杨静赢妈了。陈八荒清楚，现在自己开口，那就等着被人嘲笑小丑吧。站在擂台上，杨静脸上的得意之色都要涌现出来。明月，一会听我的，你小心不要受伤。这些家伙就交给我来收拾。杨静笑着出声，下意识就安排了起来。若是之前，杨静说这种话。庄明月还能听对方的，只是之前杨静可是当着自己的面去找那个一年的体修，等到人家不要他了，这才回来找自己。现在又想安排自己，庄明月俏脸一冷，直接无声取出几个法器出来。杨静越是让自己不要出手，他越是要出手，不就是想要抢风头吗？那自己就把他的风头全部抢完。虽然都是凝神境修士，但是这修为都是在各种丹药和天赋带来的。真的要说的年纪，他们绝对是真正的年轻男女。谁也猜不到这个年纪的男女心中都在想什么。随着一声令下，比试正式开始。杨静才拿起几张道符，身边的庄明月就已经冲了出去。能以年纪第三晋升到三年的庄明月，自然不是完全的花瓶。他双手各持着两道明轮，将元力注入进去。这两道明轮就好像两道弯弯明月一样亮起，只是轻轻一挥，两道蕴含极强元气的明月便像是两柄夺命的弯刀一样，直接朝着对方两人斩去。对方学院派出的两人便不是随意组合在一起的，而是早有默契。见到对方强势攻来，一人举盾，一人化阵，有条不紊的行动了起来。两道明月击射到那盾牌之上。只是一招，竟就在那盾牌法器上留下了一条深深伤痕。对方两人脸色狂变，没有想到这看起来斯斯文文的小姑娘一出手就这么狠辣。那盾牌法器最后才坚持了十几下，便被两道明月破开，直接断裂成了两段。好在就在这个时候，身后那位画阵的学员也成功激起一阵大阵，玄妙的符文刻画在地面上。对方学院的两位学员身上不断有着亮光闪烁，激活起了身下大阵，只是瞬间便有着一股股土黄色的气息涌现。然后便是八只异兽虚影出现在那两人身边，本还以为这会是什么杀阵，结果等到看见八只长相完全不同的乌龟，太平学院这边的学员直接笑翻了天，哈哈，这算是什么大阵？乌龟大阵？原来这就是你们学院的手段，弄个乌龟壳出来，以为就能躲着吗？庄明月和杨静也是纷纷停下了动作，脸上带着不屑的笑容。这种阵法一看就知道，只有防守没有进攻，虽然能拖延时间，但是早晚也会被他们两人破开。现在这都已经几乎宣告他们两人赢下了这场比试的胜利。庄师妹，别生气，是师兄一时口快。接下来的事情还是让我出手，别脏了你的手。哼，杨静，别以为我不知道你的小心思。这乌龟壳你能破的，难不成我就破不得？原本对方学院弄了个乌龟壳大阵出来，让众人忍不住嘲讽。只是现在太平学院这两人在比试中打情骂俏，也让众人一愣。这几人是真的来参加比试的？江河的脸都黑得和锅底一样了。这胜利都还没有拿下，这两个家伙就已经开始打情骂俏起来。只是他们这些擂台下面的人声音是传不进里面的，这让江河也只能干瞪眼。上面的少爷和小姐又吵了几句，最后庄明月俏脸一寒，直接冲上前去，拿着对方那乌龟壳，就当做是杨静的脸面，不断使动着两轮明月，朝着前面轰去。庄明月虽然是小姐脾气，但是这下起手来可不是在开玩笑的。那锐利无比的明月直接在大阵上轰出了一道道裂缝出来，而且对方在轰出明月时，嘴里还不断喊着“臭杨静，死杨静，乌龟杨静”。虽然杨静听不见外面传来的声音。他也清楚，外面的人是能听见里面的声音。一时间，杨静的脸色难看的，就好像是踩到了什么黄泥之物一样。喂，庄师妹，别闹了，下面还有那么多人看着。听着身后的话，庄明月一边漫不经心的朝着前面轰出法器，一边回头骂起了杨静。两人都已经将这场胜利看作是囊中之物。结果就在这个时候，对方那乌龟壳默不作声的打开，一团烈火直接朝着庄明月当头轰了出去。原来对方两人弄出这乌龟壳来，可不是为了只拖延时间。而是两人正在酝酿一种威力极大的手段，只是不能被打扰，这才用出这种手段。如果庄明月全神贯注，可能还不会被伤到。但是他的心思都放在打情骂俏上，根本没有注意对方的动作。这团烈火也不知是什么来历，其上带着极其恐怖的炽热，瞬间便将庄明月笼罩在其中，就像是一条火龙从乌龟壳里面飞出来，一口咬住了庄明月。这忽然的变化实在是让人反应不过来。庄明月身上有着数道白光，在瞬间亮起，那是好几件护身的法器，一旦感觉到主人受到危险了，便会自动激活起来。只是虽能保护着庄明月身躯，却无法把那冲击力凭空消去。那条火龙直接将庄明月的身躯都直接顶出了擂台，朝着外面飞了出去。好巧不巧，
，庄明月掉下去的位置，下面正站着一个被一众学员孤立的人，陈八荒。看着下面有人，庄明月急忙大喊：“快接住我！”只是没有想到，听见这一喊，陈八荒不但没有靠近，而且还朝着旁边退出一步。眼前便是坚硬的地砖，若是砸下去，他这张俏脸哪里还能守得住？还好，就在关键时刻，江河忽然出手了。他只是远远一扬，便有着一道无形的劲气从地面凭空生出，最后轻轻护住了庄明月的身躯。陈八荒，你这是在做什么？为何看着同窗掉落下来，你也没有想要出手保护一下的想法？你到底还是不是我们太平学院的学员？江河人才一靠近，便直接骂起了陈八荒来。听见这话，陈八荒却是冷冷一笑：“关我屁事！自己被严从海他们围攻的时候，又不见这位江河讲师出来说什么同窗的情谊。就算当时不知道，等到事情发生之后，他绝对多少会知道一点。”只是对方却完全没有去警告过严从海等人，而且还默许他们对自己动手。之前不知道说什么同窗的情谊，现在到了这个时候就要道德绑架自己。不好意思，陈八荒可不是这一招。看见陈八荒脸上毫无表情，气得江河脸庞都要扭曲了。江河气的不只是陈八荒，而且还气这两个在擂台上打情骂靠的蠢货。只是他们两人可还是太平学院的天才学员，这一次的失利也不能抹去他们未来的前途。骂不了杨静和庄明月，那自然只能将心底这些怒火全部发泄在没有背景、注定没有前途的陈八荒身上。结果这陈八荒竟还如此目无尊长，更是让江河一张脸黑的就要滴出水来。陈八荒，你可知道，就凭你这态度，我就可以治你一个不尊师长？我在太平学院的讲师叫做楚言，他人好像也不在这里吧？听见陈八荒搬出楚言出来，这才让江河脸色微变。前段时间，楚言才在学院里面把江宇打得求饶，他江河多少也要给对方一点面子。哼，这是在公共场合，先不和你计较，等到结束之后，回到师门再找你算账。江河也知道，继续下去丢人的是整个太平学院。这便黑着一张脸重新走回去。组队战的胜负是指需要其中一人离开擂台，便能决出胜负。组队组队，本就是要联手，不然直接叫双人战就得了。庄明月虽然还能再战，但是他确实是被轰出了擂台，直接被判定了失败。这就直接让众人都傻眼了。擂台上已经出现了两方比试者，其中一方还是方才那乌龟组合，而太平学院这边派出的则是两位并不算特别默契的学员。他们实力不错，也是在开始之前才决定要一起参加比试。站在擂台下面。江河脸上满是紧张的表情。这么多年来，不知有多少讲师负责带队太平学院来参加这明年的开幕战，只是大家都顺顺利利的，不是碾压便是轻松取胜。这次一直保持开幕战从未有过失败的成绩。若是这败绩出现在自己手里，那江河觉得自己都可以不用回去学院了。擂台上面开始打了起来，而擂台下面同样也差点打起来。杨静一张脸阴沉的都要滴出水来。一下擂台，便直接找去庄明月，两人直接大声吵了起来。杨静可是一直把参加这比试的事情看得非常重要，结果现在却因为庄明月而发生了这么大的意外，一场都没有胜。为了这场比试，杨静身上可是带了足足十张从家族前辈求来的道符，这些完全超越他们这个境界的道符，便是杨静压箱底的手段。不管对上什么人，他都有着绝对的信心，所以这才会选择要去找陈八荒这么一个其貌不扬的体修。但是现在所有的一切都毁了，庄明月，你身上应该也有家族留给你压箱底的手段吧？为什么会这么轻易被人扫下擂台？杨静一肚子气，庄明月同样也是一肚子气。你还有脸指责我？我方才差点就一脸落地，彻底毁容了。你现在一来不先关心我有没有事情，而是先想着指责我。两人吵吵闹闹的声音远远传来，让不少学院的人都忍不住投来了幸灾乐祸的目光。杨静的脸色越是越来难看。只是庄明月毕竟也是有大家族做靠山，而且自己说不定以后还需要有地方求到对方。现在他也是一咬牙，便将那一肚子气憋回去。只是目光一扫，最后便落在了陈八荒身上。这两人都在逃避着他们失败的现实。方才陈八荒见死不救的事情，正好可以甩锅。陈八荒，你这家伙！当耳边听见这家伙的声音，陈八荒就知道麻烦来了。只是陈八荒脸上并没有什么太大情绪变化，只是静静转身望了过去。一脸怒气冲冲的两人都朝着自己这边走来。果然，能搞到一起去的，这都是同一路货色。什么福王，什么仙子，我呸！人还未到，那声音先到。陈八荒，见死不救！这是谁教你的事情？新仇旧恨，杨静全都推到陈八荒的身上来。此时也是动了真火，旁边的庄明月同样也没有忘记方才陈八荒见死不救的冷漠，就是明明你都看见我了，说什么我们都是同窗，你竟能如此狠心？庄明月说着话，还能挤出两滴眼泪出来。他能被称作仙子，自然是因为这个姣好的外貌。此时只是一桩，可怜，马上就有几位围观的学员忍不住站出来当正义使者。早在入门的时候，讲师就教导我们，同窗间要相亲相爱。陈八荒，你这种这么自私的人，怎么有脸继续待在我们学院？就是。如此自私自利之人，哪里背负得起太平学院的名号？把这凉薄的小人赶出学院！这群家伙只是看见人家娇滴滴的姑娘一流眼泪，便忍耐不住，纷纷叫嚣着要惩罚陈八荒。而且这还只是一个开始，二年当中的灵力朝着一年的灵游靠近过去。
。这对家族兄弟暗暗商量了几句，最后也带头加入了声讨陈八荒的队伍当中。这个陈八荒本来就是一个小白脸，在其他小城上门当赘婿，靠着男色让人家一个女家主千里迢迢陪他来到东郡，就是为了让他进太平学院。那位女家长天天在东郡赚钱，就是为了供这赘婿进学院的开销。谁知道这小子又不知道怎么讨得楚言讲师的欢心，竟让他又混进太平学院进来。一介中品灵脉的家伙，哪里有资格加入我们太平学院？靠的还不是这张皮！林立原先还想找陈八荒的麻烦，只是被陈八荒踩上门去，最后还当着那么多人的脸，狠狠打了他林立的脸。这让林立心中恨极了陈八荒，但是也知道陈八荒能闯过永武塔五十多层，这绝对不是他打得过的。林立一直按捺不发，此时终于是让他找到了这个机会，配合一年生当中的林游和他的那群恶少狐朋狗友们，不断传播着他们之前为了对付陈八荒而特意去查的底。如果只有他们几人。可能还不会弄得这么大的，但是别忘记了，人群中还有与陈八荒起冲突的三年生年从海。再往下面看看，还有上次被陈八荒逼得颜面尽失的王天生和莫侯。这样算算，让人都忍不住吓一跳。一年生当中，陈八荒得罪了林游一党，还有王天生和莫侯这两位老生；二年生当中，则是得罪了林立。最后三年生当中，除了严从海，还要加上杨静和庄明月。最离谱的还是陈八荒，就连这次带队的江河讲师也得罪了不少。好家伙，一个太平学院，全都是陈八荒的敌人。杨静就像是指点了一个引线，却没有想到这引线后面藏着一颗能炸爆整个学院的大炸弹。越来越多的人都加入到这其中，纷纷围起了陈八荒，高举旗手，就是想要把陈八荒直接逼出太平学院。一时间，就连那些擂台上面的比试都没有人去注意了。无数学院的学员纷纷将好奇的目光投来，看见太平学院这边都快要炸开锅的样子，心中也是无比好奇，到底是怎么样的垃圾，才能让一整个学院的人都对他如此讨厌？只是望过去，却不由得有些疑惑。不管怎么看，陈八荒也不过只是个少年模样。我建议将败类陈八荒赶出学院。没错，把这凉薄的小人赶出我们学院。他根本就不适合当我们学院的学员。败类陈八荒，一道接着一道的高呼声，就连那些大家族的家主和那些学院的领队也纷纷望了过来。面对这种事情，这些领队多少有些幸灾乐祸的表情。毕竟太平学院就好像一座大山一样，压在他们头上。现在好不容易能看见太平学院的乐子，谁会不多好奇、多看两眼？就连那些高高在上的家族家主。望向陈八荒的表情也带上了隐隐的鄙夷，甚至有家主忍不住皱起眉头，出声问贺平：“贺平，你们学院这小子真是赘婿，还是个中品灵脉？”贺平脸上也有着尴尬的表情。在学院里面，他确实身份地位极高，但是这些大家族的家主可没有一个地位比他低的。虽然贺平对陈八荒是有些好感，毕竟这可是破了自己记录的年轻人，但是对方说的话也全都是真话。贺平只能冷着点了点头，便不再多看。等到从贺平这里确定了陈八荒的出身。那群家主彻底鄙夷起了陈八荒，一介赘婿确实没资格站在这里。以这些大家族家主的目光，确实想不通堂堂男子汉大丈夫要去倒插门的原因。在他们看来，陈八荒出身便是丢人现眼的存在。如果出身不怎么行，有着极高的天赋，那还一回事。毕竟谁也不知道未来靠着天赋，这名叫陈八荒的小子会不会有一飞冲天的机会。只是现在听来，他却只有中品灵脉，这就是对方那可笑的天赋。没有出身，没有天赋，没有人缘，在一众大家族家主的眼中。此时的陈八荒比那地上的垃圾还要让人恶心。没想到你们学院还有这样的学员，不知是哪位领队压低声音暗暗说了一句。贺平的脸色直接一沉，他可不是什么好脾气的人。之前那些家主问自己，那也是说真相，他贺平都找不到反驳回去的话。但是现在，这可是在质疑太平学院的眼光。一拍椅子，贺平直接站了起来：“诸位，我太平学院如何挑选学员，这都是我们学院自己的事情。既然陈八荒能进我太平学院，那便有着他能进的原因。在我们学院。”只要是没有犯了学院规矩的人，那就只有院长亲自才有资格处理。若是有人要因为其他事情而扯到我们学院头上，我贺平保证，哪怕是血染一方也在所不惜。贺平没有压低自己愤怒的声音，这像是雷动一样的低沉声音，响彻在整座盘龙擂台无数学员的耳边。贺平身上恐怖的气息全部都一览无余，强悍无比的气机直接冲天起，竟生生将身边无数白茫茫的雾气直接震成了无数粉末，就像是一尊恐怖的神灵降临到人间一样。那恐怖的气息。直接压的场中，众人都感觉到心头上一沉，喘息不了。能在太平学院里面成为最年轻的夫子，还被安排负责看守那镇压无数恶人的永武塔，贺平的实力不用多说。而且众人也知道，这绝对是一个说得出、做得到的人物。一时间，场中一静，就连那些家主们此时也是不再出声。贺平就连老院长都搬出来了，他们就算不给贺平的面子，那也要给老院长面子。至于太平学院里面招收什么垃圾，那可不是他们需要操心的事情。原先还吵吵闹闹的擂台下面也安静了许多。贺平这话可不只是说给外人听的，更是说给他们这些学院里的自己人听的。有什么事情都好，那也要等到回去学院里面再找上面的夫子还是副院长来处理。至于现在
他们这些学员要做的事情就是好好迎接接下来的比试。江河的脸色有些难看，他能感觉到贺夫子对他的不满，能弄得这么丢人，也是因为江河没有在第一时间站出来叫停这些事情。只是江河心中也气，在他看来，这些事情也全都是因为这陈八荒彩招惹起来的，狠狠的扫了一眼陈八荒，江河才转身过去。除了江河的目光，场中一众同窗，还有其他学院的学员，甚至是那些大家主，充满鄙夷的目光，纷纷投来。如果眼神可以杀人，估计陈八荒现在已经死了几百次。感受到那些目光中带着的意思，让陈八荒咬紧了牙关，他的心中同样充满了愤怒。换成任何一个人，遇到这些事情，要选择怎么做？难不成要让自己低头，给这些家伙磕一个，祈求他们的原谅？不，那就不是自己，那就不是陈八荒了。陈八荒能感觉到自己心底深处有着无数怒吼响起，整个身躯都在微微颤抖起来。那是隐藏在身躯深处，还没有完全散去的神魔本能。这些能在历史当上留下痕迹的神魔，哪一个不是名动一方的霸主？受如此侮辱，让陈八荒的身躯都想本能的把身躯里面所有的愤怒都发泄出来。只是那恐怖的神魔力量就要涌出来前，却被陈八荒死死压抑住了。这是真武擂台，身边是学院里的人，自己要是一旦动手了，就等着被人彻底赶出学院。而且陈八荒清楚，就算他现在发泄出来，他也不可能是那些领队、那些家主的对手。那些人都是修炼了几百年的老怪物，相比起他们，陈八荒存在这个世界上的时间实在还是太短太短。死死压抑住心中的怒火，让身躯都忍不住微微颤抖起来。这样的反应，在其他人眼中看来，更像是被之前大家的怒骂骂得害怕，骂得忍不住颤抖。这样的陈八荒，更是让人不屑，让人看不起。比试开始到现在，可能估计都没有任何一位天才学员，能好像选现在的陈八荒一样，让人记住他的名字。当然，这是臭名昭著的名字。随着贺平的出生，让场中所有人都安静下来，重新将注意力投向比试当中。对于陈八荒的鄙夷，自然也偷偷转进了暗处当中。只是等到大家回看比试的时候，才赫然发现，太平学院又输了。对方那乌龟壳战术实在是太过无赖，一开打直接就不起阵法，两人躲在乌龟壳里面酝酿火龙手段。接下来便是好像方才的战斗重复一样，当那火龙来到极致时，便直接将太平学院的学员直接轰下场下。那两位学员他们也是非常努力，可以说是手段全出，但是就连庄明月拿着法宝都轰不怕的乌龟壳，更别说这些不如他的学员，他们就只能眼睁睁看着对方暗暗施展手段，最后将他们轰走。江河的脸色变得有些难看，因为他知道接下来太平学院的二人组没有一个拥有打破对方这无赖战术的人。如果把这情况一转，让杨静两人负责坐镇最后，那情况自然会不一样。有前面的人已经试过对方的手段，杨静两人绝对不至于大意被轰下擂台。只是可惜，这个世界从来没有后悔药卖。接下来果然就和江河担心的一样，那无赖的乌龟战术生生送走了太平学院四波人，最后才因为两人今天使用太多次这手段，实在有些使用不动，这才被迫退场。不然，他们还真的要成为这比试当中第一个一口气把对方五队都挑翻的人。他们这稳扎稳打的表现，直接让不少家主暗暗点头。只是随便一拿，便又是数百万灵石的资源，就这样被他们轻飘飘送了出去。这对其他人来说是一笔很恐怖的天价资源，只是对于这些家主来说，都不过只是随手的一个机会。未来会不会用上这个机会，都还不知道。现在只算是结了一个善缘。最后的二人组并没有扭转乾坤，而是一对一战胜一支队伍便落败。谁也没有想到，太平学院会在组队战上丢了一分。自从贺平还是学员的时代结束后，两个学员的差距也是越来越大。以前还能说勉强夺去一分，但是这已经很久没有拿下一城了。从开始，他们学院便一直被压着打，此时终于是扬眉吐气。一时间，对方学院的气势开始重长起来。虽然他们知道想要在团队战里面赢下太平学院的机会非常渺茫，但谁也好过一点希望都没有。那位穿着道人服饰的李道都直接从远处专门回来一趟，为一众学员亲自鼓舞加油。当年我曾有一次机会，能带领我们学院。战胜太平学院，将这座压在我们身上的大山掀翻。可惜最后我还是差了对方一招，就是这一招，才让我们两个学院的发展有了天差地别的变化。实不相瞒，你们也是我们这最后一届还有心气能来挑战太平学院的学员了。若是今年我们都战胜不了太平学院，明年开始便会彻底放弃这个想法。本来我心中都已经绝望，只是大家的努力让我看见了这最后这最后一丝的希望。我不奢求胜利，但是我想看见我们学院的学员们能在擂台上发挥出我们学院的精气神。李道在自己的人生中或许是一个失败者，在面对太平学院这座大山，他失败了无数次，一次又一次的碰壁。不过他却都一次又一次的接连不断挑战着太平学院，在毅力上他已经有了属于自己的骄傲。此时他所说的一切，像是在这群学员心中点起了一丝火苗。他们从李道的话语中听出了无奈，听出了这么多年来对于那一招的悔恨。我们会努力加油的。对面学院的一众学员用自己最大的声音回应着李道，看着那一张张年轻的面孔，让失败了一辈子的李道。此时都忍不住泪流满面。好，你们都是好孩子。就连一向习惯和李道针锋相对的贺平，此时也罕见的安静起来。这是一群在追寻希望的年轻人。贺平并不想打扰他们。
不过贺平也是将自己的目光投向了太平学院这里。太平学院，开幕战的常胜将军，一届又一届的前辈用自身的力量书写着这个不败的神话。望着那些看向对方学院、脸上还带着开玩笑表情的自家学院，贺平心中莫名就有些担心了起来。他张了张嘴，只是最后却是什么话都没有说出来。李道能激动人心，那是他用了一辈子失败才做到。而自己从一出道来便是顺风顺水，性格也是无比随意。贺平清楚，就算现在自己抓着那群学员，像是狗血淋头一样骂他们一顿，也不会有任何效果。同样的事情，并不适合不同的人来做。太平学院本就因为方才陈八荒的事情，让不少人特意将注意力放在这里。除了太平学院，不少学院已经以干净利落的两场胜利，成功捍卫了自己学院的地位。此时又望见双方的气势变化，加上双方各拿下一场胜利，此时便是最重要的一战。这让太平学院这一场团体战，竟直接成为了。今天这场比试当中最引人注意的一场，一时间无数目光纷纷朝着太平学院投来。江河感觉到这些目光，此时只感觉到无数压力。这要是真的输了，江河也是真的不敢回去见学院的各位前辈了。你们都给我打起精神来！现在所有人都在看着我们，你们也知道，这一战只许胜利，不要让太平学院的不败战绩就这样毁在你们这一届学员手上。本就有些开始紧张的一年生们，此时听见江河这沉甸甸的话语，更是让他们脸色一变。一旦失败，那自己等人就要成为太平学院最丢人的一届。此时，不知多少一年生紧张的脸色发白，看得贺平气得跳脚，恨不得上来一脚踹死江河。盘龙擂台上，两片黑压压的人群各自占据了一方，而在擂台边上，交互站满了来自两个学院的讲师们。在这种混乱无比的团体战中，一旦你要是感觉到自己坚持不下来了，便可以选择离开。不过，虽然人数巨多，但是这团体战反而是最为宽松的战斗。首先，参加团体战的人大部分都是才加入学院还没有几天的一年新生。说句不好听的，才加入学院不到几天，谁真的会为学院抛头颅洒热血？最重要的，主要还是看那二十位精锐的三年生。双方精锐学员一交手，哪一边能占据上风，那剩下的学员自然也会跟着打顺风战。很多时候，基本只看那些精锐的学员，谁赢谁输就能看出这场比试的胜利。陈八荒也跟着人流走上了擂台，只是现在是站在一角，身边一个人都没有。很明显，他又被孤立了。不过这种事情，陈八荒也不是第一次遇到，多少都已经有些熟悉了。陈八荒也懒得上去多摆面。便直接站在擂台的最角落，抱着手看热闹，而越过人群便能看见，此时在两方中间还是颇为紧张。本来严从海等人还想要在大战开始的一瞬间，先去把陈八荒收拾了，只是在上擂台之前，江河特意找到他，要让严从海拿出所有本事，一定要拿下胜利。这一场比试对他们两个学院来说都非常重要，这倒是让陈八荒少了一丝麻烦，能在角落看戏。随着两位带队的讲师各自走下擂台后，这一场大混战便正式开始。为了确定拿下胜利。江河把林立他们都塞进了团体战里面，可谓是将手中所有的筹码都直接压到了这场团体战上。讲师们退下去之后，擂台上并没有马上开始交战，双方的学员都在远远对峙着，眼中都满是戒备。一分钟、两分、三分，这两大堆人就这么大眼瞪小眼的互相望了许久，让正期待一场大战的观众们直接看得傻眼。我去，这是在干什么？不是什么大战吗？他们这两个学院的人是不是都睡着了？这尴尬场面看得贺平都没脸去看了。似乎是感觉到外面的躁动，对方那二十位精锐的学员一咬牙，主动冲了过来。这群学员已经不是第一年参加开幕战了，他们也算是眼睁睁看着李道一次又一次失败的学员。此时，他们的双眼就好像被点燃了火焰一样，眼中都带着视死如归的神情。这完全不是上来交交手，而是想要上来直接和太平学院的学员来生死交战。就连身后也有着不少热血沸腾的一年生也跟着冲上来，对方直接黑压压冲上来了一群人。按照正常情况，严从海等人自然也要冲上去。和对方开展一场厮杀，只是谁也没有想到，他们人山的这群人却还是站在原地。严从海他们多少有些被对方身上悍不畏死的气势吓到了，而且对方身后的人也要比他们这边更多。严从海脸色一变，急忙高举着手臂，试图调动其他学员，先带头冲上去消耗对方一波。这气的江河现在就想冲上去擂台，弄死严从海这个家伙。双方从气势上就已经不同，看见太平学院三年生的学员都没有冲上来，这更是让对方身后那些学员双眼冒火。所有人直接什么都顾不上，就朝着前面主动冲了过来。谁也没有想到，这一场团体战还真是以大混战的方式进行。对方带头的二十位精锐学员，就像是带动所有学弟的尖刀。若是严从海等人敢冲上去，可能还能挡一挡对方。只是现在，对方直接杀进了太平学院的阵容当中，才一交战的瞬间，便有着十几位学员被他们直接打伤。见到了血，那更是让对方彻底兴奋起来。竟真的有学员就这样死在擂台上！一旦见了血，那就完全不同了。场面一片混乱。谁也顾不上谁，互相乱厮杀着。在上擂台之前，他们早就已经签订了生死状，此时谁也不能上去阻止。所有人都冲散了，双方的学员互相碰撞在一起。要不是身上的制服颜色不同，怕是连自己人都要遭罪。陈八荒原先还站在后面，想着应该不会有自己出手的机会。只是等到
，看见不少学员溃败下来，直接吓得跳下了擂台，就知道情况有些不对劲了。远远眺望过去，对方已纳二十位精锐的学员作为破盾的尖刀，不断朝着太平学院这边表现出色的学员攻去。而严从海等人却是选择完全不同的战术，他们混在人群当中，要么不出手，一出手便是直接朝着取人家的性命而去。这群人下手是真的黑，被他们盯上的学员不是缺胳膊就是少腿。只是他们这种手段，非但没有让对方畏惧，反而是激起了他们的凶性。你既然敢杀我们的学员，那就别怪我们留手了。一时间，他们也加重了出手的力道。那些未来注定是一片光明，最少也能成为一方强者的天才学员们，就这么莫名其妙的死在了这大混战之中。双方越死越多人，让整个场面彻底朝着无法控制的情况发生。坐在观众席的一众家主也是纷纷皱起眉头来。这开幕战只是一个简单的开始，就是为了让双方有天赋的学员能提前让大家认识一下。往年。大家都很克制，基本都很少看见死人。只是现在这一次，却是真正打得上火，双方都有些听不了手的样子。要知道，能进到学院里面的学员，那可都是有些天赋在的。就这样死在这里，实在是有些可惜。看见这情况，已经有家主忍不住出声：“要不暂停吧，这样下去对两个学院来说都是太不应该的消耗了。这多少已经有些违背了。我们想要参加开幕战的初心了。”是啊，这么多好苗子，就这么死在冲突当中，实在不应该。不少目光都投向了两位领队。这事情毕竟是他们学院的事情。要是他们不叫停，其他人也不好说什么。只是此时，贺平和李道都沉默了。现在场中的情况，分明就是对李道他们学院有利。这可是千载难逢的一次机会。若是就这样放弃，怕是以后再也不可能有着这样的机会。只是看着那些学员们为了胜利而不要命一样的冲向对方，每死一个学员都叫两人心底一痛。这可都是学员的未来。李道的犹豫不决，是其他家主能够提前预测的事情。毕竟这种机会很难才会出现一次，换作是他们，怕也是不会放弃。只是贺平的态度，却叫一众家主们心中多少有些疑惑。那场中死去的，可全都是太平学院的弟子多。现在叫停，双方还能勉强用个平手来当做结局。这样一来，太平学院的不败神话也算是勉强维持住了。这无论是从什么方面来看，贺平现在都应该站出来叫停。只是贺平却是皱着眉头。虽然之前看见对方的气势旺盛，但是贺平也没有畏惧过。他相信太平学院的学员们不会叫他失望。这么多年来，一直都是这样，总是会有英雄站出来。这才能使得一个学院能不断传承下去。只是现在发生的情况，却是叫贺平无比失望。近200位学员，其中不乏有着三年和二年的学员，本应当在这种时候站出来的他们，此时却全都当了缩头乌龟。严从海躲在人群中，下手黑，利用队友当肉盾。这样的人算是什么英雄？而其他的学员则是乱成一盘散沙。林立、王岩这些天赋极佳的弟子，此时也是只顾自己，而毫无一人能站出来去面对对方。事实上，双方在质量上差距还是很大的。若是能正常交战，现在都已经足够将对方所有学员碾压。毕竟从挑选学员的难度来看，能进太平学院的全是名动一方的天才。失望，贺平对这群学员，对这群应该代表太平学院未来十年的学员，太过失望。庸庸碌碌的成长，还不如用血将这些小家伙们惊醒。哪怕是输了开幕战，贺平也在所不惜。贺平终于明白，为什么学院的那几位夫子会莫名其妙让自己来带队。看来那些老家伙们也是感觉到，这些年来太平学院的学员越来越娇生惯养，难出英雄。这才让自己出来，就是为了在关键时刻来当这个恶人。擂台的规矩是从一开始就定下的，要是真的害怕死亡，那他们自然会自己跳下擂台认输。就继续看下去吧。贺平的话语平淡，却是已经确定了他的态度。不少家主也是暗暗点头，终于回过味来。这是想用真血来唤醒能活下来的真正人才。只要能度过这一关，未来还有着无限的机会。对于别的学院来说，无比珍贵的人才，估计也只有太平学院才有这么大的手。比了，一众家主也是沉默。只是望向那擂台的目光越发认真起来。如果能从这里活下去的，能笑到最后的人，绝对值得他们投资。擂台上混战还在继续，一众太平学院的学员都还不知道，学院高层已经决定继续看下去。此时还有不少学员苦苦坚持，就是为了等待战斗的终止。现在要是跳下擂台，一会要是宣布平手了，那他们岂不是尴尬的很？你们说，讲师们到底是什么情况？这都死了这么多人，怎么还不叫停比试？难不成要看见我们所有人都死去，这场比试才能结束吗？不少太平学院的学员此时都有些怀疑人生了。之前还在和自己笑盈盈说话的同窗，现在却流着血躺在地上。明明说好只是过来晃一晃的开幕战，让他们被人认识一下就行，现在怎么变成了真正会死人的地方？除了这些有些要崩溃的学员，太平学院里面还是有些人物站了出来。二年级的林立知道严从海靠不住，这边一咬牙，主动换来了林游。林游，此时我们学院正是群龙无首，正是我们林家兄弟闻名之时，你我兄弟联手，好好杀出一条路去，叫外面那些人知道一下，林家还有我们。林立还算得上是个汉子，他手下本就有着七八个人一起。此时喊动足地灵游，再加上这群恶少的手下，倒是也拉起了一支小队伍，直接朝着对方那精锐二十人冲杀而去。那群恶少脾气很烂，但是架不住人家家世好，人人身上都带着法宝。
。此时主动出击，那一件件闪烁着耀眼光芒的法宝，便像是一场法宝雨一样，直接朝着对方主力攻去。这突如其来的变化，让直接倒下了三四人，就连那位领头的年轻天才，也被这突如其来的攻击弄得有些惊慌。只是等到反应过来后，他们两方便重新厮杀在了一起。有着灵力带头，竟让他们这支临时组起来的队伍，反而还能对抗对方，打得有来有回。这让不少太平学院的学员就像是注入了一支强心针一样。王岩、王天生、莫侯更是带着自己的手下开始主动出击。毕竟底蕴还是比人家更高，太平学院在这种情况下还能夺回了气势。擂台下的一众家主也是纷纷点头，将目光投向这些值得注意的年轻人身上。看来贺平这次做对了，只要激动他们这些学员，里面总是会有着真英雄站出来。林立与对方领头人直接厮杀在了一起。虽然经验不如对方，但是林立身上有着对方没有的极品法宝。弥补了两人在经验和修为上的差距，更是趁他一个不小心，将人直接打翻在场，就要直接夺去对方性命。眼看战斗的天平正朝着太平学院倾斜的时候，谁也没有想到，之前不知道躲到哪里去的严从海，忽然从人群当中钻出来，直接朝着地上的对手偷袭过去。一柄尖锐的法剑从对方脖子上面只是轻轻划过，便将这难缠的敌人消手。严从海更是轻轻一挑，将那头颅高举起来。你们给我听着，你们领头这家伙已经被我杀了，这只是一场开幕战，你们没必要拼命到这种地步。现在乖乖的跳下擂台，这场比试就算是结束了。严从海得意的高举那头颅，却完全没有看见林立彻底变黑的脸。严从海，这人是我的战利品，什么时候轮到你来接受了？本来说那些话的人，应该是自己才对，但是现在所有风头都被严从海抢走，这怎么可能让林立能咽得下这口气？就连林立身边那些人也都纷纷停手，带着不善的目光望向这不要脸的严从海。只是望着这些遍体鳞伤的一二年纪生，严从海却是不屑一哼：“谁说我没有动手？我只是一直在旁边找机会。”我和你们这些只会用蛮力的莽夫不同，早就做好计划，就等着一击必杀。严从海用极其不要脸的态度，一脸正经地说出这些话来，直接气得旁边的林游就将法器对准了他。好无耻的家伙，把那头颅还给我们，你自己滚下去，不然就别怪我们对你不客气了。这可是最重要的立功时刻，他们方才付出了不少人受伤，还有手下死冲突当中，这才换来了现在的战绩。怎么可能？眼睁睁看着自己的一切被严从海抢走，哼，我好怕啊，好怕啊！你们会对我动手啊？严从海就站在那里，不断挑衅着林立。他知道，他们这些学员都非常清楚，绝对不能同门互相残杀。现在这么多人看着，只要林立敢动自己，他就肯定要被赶出学院。这才是严从海敢这么嚣张，在这群自己人面前抢功劳的原因。谁对他动手，那谁就要被赶出学院。就在严从海嚣张时，却是忽然感觉到身边一空，这才注意到林立突然带着身边的人朝着身后退去。本来他们这里就是战场当中最为中心的区域，两边的人一样多。现在林立他们一退。就让严从海直接暴露在对方的人面前，哼，我倒是要看看你还能不能笑出来。林立安排自己人直接挡住人山的成员，不让他们靠过去支援严从海。他们直接用身躯来当，也用了刚刚和严从海一样的话术。只要敢对自己，那就是同门间的自相残杀，要被驱逐出学院的。最后，看着手中还拿着领队头颅的严从海，对方的人就像是疯了一样，不断朝他扑来，看得林立等人哈哈直笑。严从海虽然有些本事，但是在这么多人的围攻下，却是根本发展不出什么手段。最后将那头颅一丢。借着对方注意力不在他身上，急忙朝着擂台下面一钻。虽然自己被迫退出了，但是怎么说也算是活下来了。结果这一对换，两方才发现，反而是太平学院这边吃亏了不少。至少人山的那群成员，此时都已经隐隐被一年生排挤在外面。他们之前拿铜窗来做肉盾的事情，实在是太过分了。少了混乱的场景，人山的十几位学员直接接受起对方几十人的围攻，他们这才后悔，想要重新进来太平学院这边，却被直接拒绝。林立等人借着这个机会，不断喘息起来。很快。人山的一众成员便在留下了几条性命之后，全部退出了这场比试。这一下，对方学院就彻底占了上风。打到现在，对方学院还剩下130多位学员，而本来人数就不足200的太平学院，此时竟只剩下60人，几乎是两倍的差距。而且看见对方是强，不少学员都已经心生退意。他们在这上面了不起也是打败对方一个两个，就算这样也不会有人注意到他们。比起收获，代价实在是太高。就在这个时候，一个角落却是吸引了众人的目光。一位对方学院的学员甚是生猛，一路从太平学院的阵容当中杀了个几进几出，最后一路杀到了角落，生生将三位学员给吓得逼退，跳下擂台。最后他便看见，好像没事人一样，站在旁边看戏的陈八荒。对方一看见陈八荒就笑了：“我认识你，太平学院第一赘婿吗？我们刚刚还在说，如果能在擂台上面碰到你就好了。我最看不起的就是你这种家伙。”对方咧嘴一笑，脸上满是凶狠之意。只是还不等他继续废话，便被陈八荒一拳砸在胸口，直接将他整个人都砸出了擂台。别说废话。陈八荒抱着双臂，一脸的平淡，敢跳到自己面前说这些话的家伙，自己就等着挨揍吧。此时，大部分太平学院的学员都已经汇聚在一起，形成战阵。还有立在外面的学员便遭了殃，直接被对方大部队盯上。
，而陈八荒也是落单的人。看见方才陈八荒的出手，让对方也是直接派来了三位学员，从几个方向包围过来，这是想要直接将自己踢出局。陈八荒还是和之前一样，我不去招惹你们，你们自己还要来作死，就像是打飞几只苍蝇一样，只是随手轰出了几拳，就把对方的身躯高高抛飞起来。这动静实在不小，吸引了不少人的注意力。咦，你们不是说这陈八荒的天赋极差，没有什么前途吗？贺平微微摇头。脸上带着意义不明的表情，他虽然在元修的道路上并不是很顺利，但是却靠自己走出了体修的路子，勉勉强强还算能入得了眼吧。贺平这话多少叫人想要踹他一脚，能把三个金丹修士像是丢垃圾一样随手打出擂台上，这是勉勉强强。不过，虽然陈八荒有些吸引人的注意，只是大部分人望向他的目光还是带着鄙夷。当一个人的名声臭了，那就算有实力，人家也会在背后指指点点。这也是为什么这些大家族都极重视面子。当面前三个人脸上带着浓郁的杀意，朝着你冲过来时，你会是什么反应？陈八荒不知道其他人是什么反应，他只是将自己的拳头举了起来，将身躯力量注入到拳头之上，带着千钧力量，直接将对方高高砸飞。不得不说，当把这几个找麻烦的人打飞的时候，陈八荒心底还是有些爽的。这几个人之前也躲在对面，一直对着自己指指点点的。其他地方发生什么事情，陈八荒不知道，他只是知道围向自己的人越来越多。明明大家都只是第一次见面。在这之前完全没有见过面，而他们便可以因为学院的荣耀，为了学院的胜利不要命一样的朝着自己冲来，甚至是将那些人当场击杀在原地。这种为了所谓荣耀的事情，让陈八荒很理解不了。当然，陈八荒也不想去理解，他现在只想做一件事情，那就是把所有挡在自己眼前的家伙全都砸飞。那些带着杀意朝自己冲来，仿佛自己就是他们杀父仇人的家伙，陈八荒不会留手，重重一脚踩在地面，身躯当中神魔之体瞬间运转起来。那灰蒙蒙的神魔气息开始在身躯里面流转起来。从前，陈八荒一直能感觉到，这神魔之气里面似乎还隐藏着一丝远古神魔留下来的意识。这些意识是疯狂的，是癫狂的，是想要让陈八荒彻底愤怒起来的。只是大部分时候都会被陈八荒用自己的意识生生压制住。但是这一刻，陈八荒脑海当中忽然有了新的理解，那就是尽情释放这些残留的意识，让他们彻底消失在这个世界上，而不是一直留在自己身躯，慢慢堆积起来。陈八荒脸上的表情开始变得冷漠起来，那表情竟带上一丝莫名的高高在上。他就像是俯视人间的帝王一样，望向面前这些家伙，就好像是望向了渺小的蝼蚁一样，没有任何花里胡哨的光芒，一步重重踩在地面，身躯就好像炮弹一样冲进了人群当中。那拳头上有着无形的气息流转，让陈八荒的肉身完全不比任何法宝要差。一位脸上还带着兴奋之色的家伙朝自己冲过来，陈八荒感觉他们的速度，他们的反应，好像都变得慢了起来。自己此时甚至还有空。能看一看他们脸上露出的表情，狂热、愤怒、不屑、鄙夷，人间百态，与我何干？一拳砸出去，朝着对方脸上抽去，直接让这个家伙表情凝固，瞬间昏死过去。朝着身后擂台，像是甩垃圾一样，把这个家伙甩开，身形一转，双手同时轰出。面前两人，甚至连看见陈八荒到底长成什么模样都还没有看起来，就被打晕，直接丢到身后去。那一具具被高高抛起的身躯，每每砸落在地面，总是能发起一道道惊呼声。似乎是砸到擂台下面的什么人了。只是此时，陈八荒没空回头望去，面前足有十几人，同时朝着自己冲杀而来。他们手中都带着足以杀人的强大兵器，又或是已经捏起了什么道诀，都朝着陈八荒丢来。这些人的攻击就像是一张大网一样，从四面八方砸来，彻底将陈八荒包围在里面。陈八荒能看见，在这些攻击之后，他们脸上得意的笑容，似乎已经看见被攻击包围的自己被不断消耗在原地。只是这群人想都没有想到的事情，就这样发生在眼皮底下。面前那位叫陈八荒的男人，他望着这漫天的攻击，不但没有躲闪，而且还主动朝着他们撞来。这小子是要找死吗？那些攻击上面还带着隐晦的原力波动，一旦攻中人体，便会将加持在上面的力量爆发开来。如果只是一道两道，那说不定还有机会能挡住。但是这可是足足十几道要命的攻击。下一刻，他们便看见面前这个疯子将双手高举，挡在了脸前，直接冲进了攻击当中。虽然不知这家伙想要做什么，不过现在他就是一个不用瞄准的靶子。更多的攻击朝陈八荒轰炸过去，砰砰砰，一道又一道闷响声在陈八荒的身躯之上炸裂开来。有些并未落在陈八荒身躯上的攻击砸落地面，直接响彻起巨大的恐怖响声。若是在外界，光是这一道攻击就可以开山裂石。只是等到漫天烟尘散去，一道鬼魅一般的身影直接撞进人群当中，那硕大的拳头像是一道闪电一样高高举起，只是一拳就将面前那叫嚣的最大声的家伙直接打晕过去。陈八荒如同疯魔一般。那拳头快的都出现了幻影，每每轰出一拳，都能带起道道雷鸣，如同人间落雷。神魔之体开始不断运转起来，让陈八荒感觉自己全身都好像沸腾了起来，身躯里面无处不在的热血正在指引着自己，要让自己彻底发泄出来。
，一拳出，一人倒。面前十几人才用了不到五分钟的时间，便全部倒在自己面前。还不等远处其他人反应过来，陈八荒主动朝着对方人数最多的人堆里面冲去，如同猛虎下山一般，像是闯进了羊群里面。这里的人数虽然最多，但是全都是刚刚加入学院没有多久的新学员，也不是说新加入的人就没有多少战力，只是在陈八荒面前来看，他们真的就和绵羊一样。恐怖的气爆声不断在场中响彻起来，每每轰出一拳，最少就有着两人倒下。只是在打倒十几人后，一群带着愤怒表情的强者便找上了门来。他们虽然不是最精锐的那群学员，但是却也是隐藏在对方人群当中的佼佼者。眼看着好不容易才出现了一线胜利的可能性，他们怎么可能会看着这最后一次的希望被这个莫名其妙杀出来的家伙破坏？这些人眼中带着的不只有愤怒，还有真正的杀意。敢挡住他们学院路的人，自然是绝对不允许出现。这群突然杀出来的人，人数大概在二十多上下。比起之前那些好像小绵羊一样的软脚蛇，他们确实强了不少，应该也有着太平学院二年生的水平。到了他们这个境界，已经不只是会运用最基础的手段，而是会使用起神通和法器了。其中带头的那男人手中有着一道金光闪闪的小山，其上蕴含着一股无形的威压，像是下一刻就会忽然变大，直接将自己镇压在原地一样。你这家伙敢动我们学院的人，你今天死定了！陈八荒耳边只来得及听见这句话，然后便看见对方嘴中念念有词，下一刻竟真的和陈八荒的直觉一样。在注入了原力后，小山法宝不断升腾起来，开始越来越大。看这个样子，还真是想要将自己镇压在原地。他们动手，陈八荒也不是傻的，会留在原地等着对方出手。身躯一转，直接朝着对方人群里面撞进去。近身交战，这才是体修最大的优势。而这些早就习惯，双方站得远远的，在不断使用神通法宝互相轰炸的元修，这被陈八荒一近身，多少就有些慌张了。他们不断退后，想要拉出距离出来，只是已经被体修摸到了身边，哪里还会有着给他们逃脱的机会？举起拳头，便是狠狠一拳砸出去。陈八荒特意用了巧劲，把对方朝着那半空中的小山砸去，想要用这些家伙的身躯来代替自己。只是那小山法宝也不知是什么阶级的宝贝，像是盯上了陈八荒一样，无论他丢再多人起来，也一直锁定了自己的气息。陈八荒目光一扫，身边众人只感觉到心底一寒，仿佛被什么恐怖凶兽盯上。陈八荒虽然不懂法宝，但是也清楚，想要破除法宝，要么直接把对方的法宝砸成稀巴烂，要么就直接把使用法宝的人砸成稀巴烂。这小山。看起来极为坚固，既然如此，那自然是要选择把使用法宝的人砸烂。目光马上盯上了对方带头的那个年轻人，毕竟是敢站出来挡住陈八荒的人，他被盯上并没有太大的惊慌，而是更加快了嘴中念诵宝诀的速度。下一刻，已经酝酿了许久的小山直接带着万钧伟力朝着陈八荒砸了下来，没有留在原地等待，身躯又是一转，陈八荒也不管那么多，哪里的人多，自己就朝着哪里钻。对方那些人早就在陈八荒准备动手之前，纷纷退到了旁边去。而太平学院的人还傻乎乎地站着，似乎是在旁边看戏的人一样。陈八荒完全不介意把这祸水引到什么地方去，直接朝着太平学院的人群中钻进去。一道又一道的谩骂声马上就响起来，不知有多少太平学院的学员直接被这座小山生生砸晕过去，一直到有不少人一起联手，才生生把对方这次出手的力量消耗完来。看见对方的法宝停下来，陈八荒又像是一颗炮弹一样直朝对方杀回去。那带头的年轻人脸上终于出现了慌张的表情，他嘴里念念有词。想要把那法宝召回，只是方才动手的时候将法宝砸到敌区里面，此时才一动，马上就有着数道攻击攻向他的法宝。法宝还没叫回来，那杀神陈八荒已经先杀了回来。望着对方脸上的惊恐表情，陈八荒咧嘴一笑：“你给我来了一下狠的，那我也给你来一下狠的。”看着那一嘴的大白牙，对方脸上却是露出了一张惊恐无比的表情，带着神魔意的一拳直接砸在对方身上。这家伙倒是一个大家族出身的公子哥，身上除了那件小扇一样的法宝，还有着其他护身的法宝。此时。一道白光从他怀中亮起，那似乎是一块玉佩，白光非常结实，将他的身躯全部保护在了里面。对方在白光里面张了张嘴，似乎是在说什么脏话。陈八荒听不见，不过也不用听见，直接打开十处暗穴，让那带着神魔意的拳头，其上的伟力更是不知增加了多少倍。砰！对方就像是一颗大气球一样，直接被这一拳砸出十几米高。那一道一直散发着白光、保护着他的玉佩，更是直接被这一拳打得崩溃，重重一拳打得对方最少掉了十几颗牙齿，直接晕死在擂台的边缘。狠！这一拳真是太狠了，就连那些站在擂台边缘的讲师，此时看见这位弟子的惨样，都忍不住干咽口水。这就是换上他们上去，似乎下场也好不到哪里去。当体修靠近到元修身边时，那便是一场人间惨剧的发生。这二十来人各自都有些手段，其中甚至还能看见两位会用飞剑的。只是陈八荒一直在他们队友身边，让这群元修根本不敢下手。也有那狠心下手的家伙，结果陈八荒没杀到，先是把旁边的队友击杀了。这陈八荒再狠，那也只是把人打了个半死。没有死在对方手中，而是死在自己人手中，这更是让他们接受不了。这样一来，更是叫其他人不敢动手，只能被陈八荒逐个击破。这些家伙空有一股子愤怒
，但是却好像那花花架子一样，少了真正的力气。在这一点上，太平学院的严从海比他们强的太多。只是可惜，那个家伙被对方围攻，直接赶下了擂台。不然，要是让他继续在擂台上面混多一段时间，说不定还真的能把这些家伙杀破了胆子。一拳拳轰出，陈八荒也没有小看天下英雄。这群学员里面，还是有些人有着令陈八荒也要眼前一亮的手段。比如无声无息的蛊虫，还有能追踪气息的道符，最多的应该就是各种法宝了。这些家伙也不知道是从哪里弄来的法宝，虽然品阶不高，但是架不住人家数量多。这铺天盖地的砸下来，也是能让陈八荒稍微退上几步。此时自己在对方的包围当中，可不能有片刻放松，只要一停下来，估计就会直接被对方彻底包围，在中间消耗一空。谁也没有想到，这战场之上风云变色，先是双方两位带头的大哥分别被赶下了擂台，然后又是被大家都看不起的赘婿忽然爆发。化作杀神，不断击杀所有挡在面前的人。陈八荒才动手了不到十分钟的时间，他们这边已经少了几十人。此时，对方场中还在的那群精锐学员一咬牙，做出了一个决定：不顾伤亡，全力把太平学院大部队剿灭，最后再回去镇压那个小子。我就不相信这小子，难不成还能以一敌百不成？这绝对是一个正确的对策。陈八荒太过灵活，只要一混进人群当中，那就算来再多人，也无法将他包围。如果太过针对陈八荒一个人，那就等着剩下的那群太平学院的学员。趁着这个机会喘息过来，对方加快了进攻速度，瞬间就让林立感觉到了莫大的压力。在严从海被赶下擂台后，他已经成为这擂台上的带头大哥。若是能被他这个带头大哥先击败，那绝对能破了对方的气势。林立出身大家族，一身基础，打得无比扎实。此时并没有完全拼尽全力，反而是一边躲避着敌人，一边回着气，更是趁对方不注意的时候，将从家族中得到的法宝远远朝着对方砸去。这样一来，又能保持自己的安危，又能持续不断的攻击到对方。只是林立支撑住了。但是另外一边，他族弟林游可是咬牙承受不了了。林游和那群恶少一身修为，全都是丹药吃上来的，虽然也有着基本功，但是却是差了林立许多。此时，在对方有意加强进攻的情况下，很快就被逼得节节败退。立哥，我要坚持不住！林游面色涨红的大喊一声，他这么一声，无疑是主动宣布了自己要下擂台。最少要面子的他，哪里还挂得住？林立扫了一眼这边的战局，心中也是无奈一叹，就连自己都要坚持不住，更别说是他的族弟。哼，给他们一点教训。林游显然是听懂了族兄的话，脸上也是闪过一道阴笑。兄弟们，就算下去，我们也不能让这群家伙小看。这群恶少全都是性情相当的人物，全都是损人不利己的家伙。此时也听懂了林游的意思，虽然心中有些不忍，但是还是纷纷咬牙，一边朝着擂台下面跳去，一边将手中的法宝道符砸进对方人群中。这些法宝道符本来就是从真正法宝上面截取的一部分力量，是属于一次性的用品。此时直接砸向对方人群里面，直接被引爆开来，将其中蕴含的力量彻底炸裂。轰隆隆，接连响起的自爆声令观众席那边一众家主和领队脸色都难看起来了。那些法宝符里面隐藏的可是他们家族前辈的力量，说起来这可是不公平的事情。如果是输在同辈手中，那还能接受；但是此时输在这些道符自爆，多少是有些怒气。李道一张脸更是黑的都要滴出水来。贺平，你们太平学院的学员就是这么不要脸的吗？等那烟尘散去，李道带领的那群学员最少有着三十多位，直接倒地。最中间的那几位学员更是直接气息全无。直接死了过去。听见这话，贺平却是不屑一哼：“你学员的命就是命，我太平学院的学员就不是命了、啊。如果不是对方一上来就见了血，这场战斗绝对不会陷入到如此混乱的情况。”此时两边都杀出了火气。贺平本来脾气就不好，哪里会好好说什么好话？这两人就像是火药桶一样，一点就爆。要不是心中还顾忌，下面学员的战斗还没有彻底结束，估计这两人此时都已经大打出手了。不过等到林立退下后，太平学院的败局似乎也已经定下了。太平学院只剩下不到二十位学员，他们都还是各自为战，估计是无力回天了。真是没有想到，我竟然还能看见太平学院在开幕战上翻车。所以说，就算是再厉害、再有传承的学院，也不能太过骄傲。身后那些家主嘴里的话，让贺平听得一肚子气。观众席发生的事情，陈八荒并不知道。方才那一阵自爆声响，实在太大，就连他这边都被影响。对方不少学员，像是第一次见到这么大的动静，纷纷愣住了神。陈八荒自然不会错过这种机会，身若游龙，主动朝着那些还没有反应过来的家伙靠近。一拳砸飞一个，等到对方反应过来，都有三四人被打飞了。那群领头的精锐学员，此时也只剩下了不到六人，挣扎几下，从地上站起身来，先将那些昏迷过去的同窗带到了擂台旁边。这六人也将目光投向太平学院剩下的人。王岩带着十几位一年的学员在角落抵抗着，之前都没有什么人注意到他，这才让王岩勉强能坚持到这里。而另外一边，王天生和莫侯这两个家伙似乎是得了江河的命令，此时下起手来毫不留情。最后，自然是只有一人的陈八荒。虽然陈八荒那边只有一个人，但是他一个人造出的声势，简直都要比其他人更响。硬骨头自然还是要留到最后再处理。先把那太平学院剩下的人赶下擂台。只是瞬间，王岩等人便感觉到面前的压力变大。
，王岩咬着牙，在对方两位精锐学员的围攻下，坚持了几刻钟，最后才带着不甘被逼下了擂台。他虽然天赋不错，但是却还少了时间和经验。王岩一脸失落，走下擂台，却发现不少学员都朝着擂台上面另外一个方向望去。那是谁？那是陈八荒。王岩方才一直在战斗中，根本就不知道陈八荒的战绩。此时听见这个名字，也是带着疑惑和好奇，朝着擂台另外一边走去。越是靠近他这边的擂台，越能看见那些被砸飞、掉在擂台下的对方学员。这更是让王岩心底满是好奇。被誉为一年生当中最天才、最出色的王岩，正带着一脸好奇之色，朝着前面缓缓走去。越往前走去，越越来越多人，简直都要把去路堵上，难以前进。而不时还能看见晕倒在路边的学员，旁边还有着对方学院的人在照顾。王岩才朝前面走出一步，便又看见一道身影从远处直接越过人群，朝着自己面前摔来。这让王岩一愣，下意识就伸手出去拉住这人，结果发现是对方学院的。不过下了擂台，王岩倒是没有什么杀意。本来他和对方也没有恩怨，多谢多谢。旁边赶来两人，似乎也没有想到太平学院的学员还会帮他们，有些意外。王岩点了点头，便放下对方。这两个过来救人的学员，一边救自己学院的人，还不忘赞叹：“你们学院这个陈八荒也太猛了吧！我从来没有见过这么厉害的人物，他的名声怎么会这么差呢？谁知道呢？越是厉害的人，这心里的想法就越多吧。”陈八荒，王岩记得这个名字，之前他也有想过要去邀请陈八荒加入他们的队伍。只是看见，就连王天生和林游都在陈八荒手上吃瘪，也知道那不是自己能邀请来的人。压抑不下心中好奇，王岩朝面前几人一拱手，便挤进了人群里。随着王岩的目光望去，擂台之上近百人围在一起围攻着一人。明明是他们占据了绝对的优势，但是却没有一人脸上露出半点放松。这情况哪里是他们包围了对方一人？这更像是陈八荒一个人包围了他们这么多人。擂台上的陈八荒重重一拳轰出，便又有一人被高高抛飞出去。这让王岩脸上。只剩下深深的震撼之色。早就听说陈八荒是少见的体修，在大家心中，体修都是不入流的家伙，只是却没有想过体修能如此生猛。就连观众席上一众来自大家族的家主们，此时也是露出惊讶之色。体修并不是没有，只是能到金丹境的体修数量就开始急剧减少，能达成这年轻人程度的体修，怕是极其罕见啊！这小子这肉身强度，怕是能直接堪比上品法器了吧？四，这小子有些意思。啊。一众家主见识极深，自然知道体修并不是没有过荣光。体修由于旗号入门，而且入门后极其容易形成战斗力，在上古时曾经风靡一时，只因为上古之时遍地都是天才地宝，灵气充沛，很容易可以找到增强血肉的天才地宝，增加肉身的底蕴，不断增进着自己。只是随着时代变化，天地间的修士越来越多，那些适合体修的天才地宝也渐渐消失不见，体修便变得是小，而且普通人族若是无所传承，肉身更是有着上限。到了金丹境之后，由于人族天生的肉身弱小，到了这个境界也算是极限了。加上体修手段少，攻击手段单一，极其容易被克制。而元修只要有所成，便能操控法宝，学习功法，修炼神通。所以大炎王朝的主流是元修，一向如此。也不是没有体修强者出现，只是那些强者在大炎王朝当中实在太少，很容易就被淹没，消失不见。而陈八荒便让在场的人见识到何谓体修，什么之体，一门无上顶尖的体修之法。走的路子也和平常普通的体修不同，是一条最为危险的路。引远古神魔气息入身，锻炼身躯，这就保证一点：就算世间再无任何适合体修的天才地宝，也能让修炼者从历史长河当中获取神魔的力量。开创这门功法的人，绝对是一尊绝世天才。看出了世间的主流变化，这才想到这门功法。在神魔之气的灌注下，陈八荒的身躯已经不再是普通的人族，而是正朝着一种完美的肉身方向进步。毕竟谁听过，就连五脏六腑都能长出鳞片出来的？此时，陈八荒的肉身早就已经超越绝大部分的人族。这完美的肉身能让陈八荒爆发出更强的战力。站在擂台上，身上的劲气不断涌出，吹的那一头黑发在风中狂舞着。那双冰冷双眸当中，只剩下了无情，那是来自远古神魔遗留的意识。镇压天地，唯我独尊，这才是神魔应该做的事情。被打压，被鄙夷，而继续忍耐，那不是神魔会做的事情。缓缓抬起手臂，陈八荒低头看着，青筋都快从手臂当中迸发出来，自己胸膛里面的一颗心脏正在砰砰直跳，浑身都忍不住颤抖起来。这是期待大战的兴奋，抬头望向面前一众如临大敌的对手，陈八荒咧嘴露出了一嘴大白牙。要战，那便战个痛快吧。话音一落，他的身躯就像是一颗炮弹一样，直接朝着前面击射而去，瞬间杀进去人群当中。那高举的拳头便是最恐怖的利器，一拳轰出去，那拳头快的就好像一道闪电一样，直接将面前敌人瞬间打得昏迷过去，让身边急忙拖走。不然没死在陈八荒手中，估计也要被自己人踩死。对方也不是任人蹂躏的废物，不断有各色的法宝朝着陈八荒攻来。感受到那些法宝上蕴含的力量，陈八荒并没有呆呆站在原地抵抗。此时虽说他的肉身强大，但是还没有到天下无敌的情况。这要是直接被那些法器轰到要害了，那自己同样还是会受伤。
。好在这里什么都不多，就是人多，只要朝着他们人群当中钻进去，就能让他们投鼠忌器，生怕敌人没有打到，先把自己人弄死了。身若鬼魅，快似闪电，再带着像是炮轰一样的拳头，每轰出一拳，便能将前面一位敌人直接砸晕过去，一拳倒一人。陈八荒只感觉到压抑在心底多日的情绪，随着这一拳接着一拳，都在不断发泄出来，越打越疯魔，下起手来也是越来越狠辣。被打下去的人全都直接受了重伤，充满恐惧和愤怒的脸庞出现在陈八荒眼中。他似乎还在骂着什么，只是现在的陈八荒听得不太清楚。面对面前这个陌生人，陈八荒回应他的便是一拳头，带着劲风的恐怖一拳，直接打出了气爆声出来。对方的脸庞不断扭曲，十几颗牙齿直接掉落一地，直接晕死过去。感受到身后传来的杀机，陈八荒头也没回，朝着旁边轻轻一退，一柄长剑便擦肩而过，将对方自己的一位队友直接斩伤。不等这长剑动起来，陈八荒将全身的力气注入到拳头上，朝着其上狠狠砸了下去。这柄挺接在中品法器的长剑，直接被陈八荒从中间砸成了两段。法器连心，在砸断的瞬间，对方也是直接吐出了一口老血出来。趁他病要他命，能使用这等法器之人，本身便代表着不凡。不等他反应过来，陈八荒远远一拳轰了过去。两人中间还有着不少距离，这也是他敢站在那处的原因。结果没有想到，一道灰蒙蒙的气息汇聚成一道拳影，越过空间，瞬间来到他面前。正正轰中了对方的胸膛，直接轰的胸膛塌陷，一看就知道肋骨都断了一堆。抬走下一个，冰冷目光又盯上另外一人。这家伙虽然一直躲在暗处，但是却不断朝着地上丢着像是米粒一样的东西。这些米粒上面像是隐藏着原力，一旦陈八荒踩在上面，便感觉到仿佛是踩在炽热熔岩当中。若不是经常用一火来炼丹，身躯早就习惯了高温。可能这就是最大的威胁。整个大元王朝无边无际，有着无数门派宗门，而这些来自各处的年轻天才。他们身上自然是有着许多不同的传承，虽然才方加入学院大门，但是自身带来的记忆却也足够他们横扫一方。只是可惜，在遇上皮糙肉厚、身躯硬的像是一堵墙的陈八荒，任何手段都像是白费。当目光盯上那人时，他年轻的脸上满是慌张，不断朝着人群里面躲去，似乎是想拿自己学院的同窗来一个祸水东引。只是无论他们怎么躲避，那双锐利的如同鹰眼的眼眸总是能死死盯上他。陈八荒动了，二十处暗穴全部打开。原先有些疲倦的身躯，此时就像是在注入了一股强劲的力量。他朝着前面大步踏出去，只是随意轰出几拳，便将挡路的几位新生直接砸晕过去。不管那人逃到了何处，不管他面前站了多少人，都影响不到陈八荒坚定的脚步。当两人之间的距离只剩下最后十几步时，就已经决定了结局。破！一声厉喝响起，一道拳意隔着许多人影，最后直接落在了对方身上。这一拳狠狠，陈八荒已经杀到擂台中心，却还是能将他直接打下擂台。那便代表着。最少足足费了小半个足球场的距离。等到摔在地上前，对方学院的讲师实在看不下去，急忙上前救人。这可都是他们学院的好苗子，这要是死在这里，那真是哭都不知道要怎么哭。这一次，就连太平学院的讲师们也没有说什么了。毕竟现在场中的情况越来越奇怪了。本来以为在太平学院大部队都被驱赶下擂台后，这便代表了太平学院的失败，一众讲师的脸色都不太好看。毕竟太平学院这么多届开幕战，可都是一直保持不败。而他们这些带队的讲师，第一次带队。便遇到这些事情，自然是脸上无光。但是谁能想到峰回路转，那个名为陈八荒的少年，此时似乎有着能力挽狂澜的机会。陈八荒不会真的还能从对方这么多人手中拿下胜利吧？怎么可能？对方最少还有近百人，他再厉害，身上的气息也只有那么多。等到力气被消耗一空之后，也要落败。一百只猪来围攻一个人，都能他围攻而死。再说，对方学院的学员也各有手段，哪里可能发生这种事情？没错，虽然前面陈八荒一直不断打飞对方，创下值得骄傲的战绩，但是无奈双方的人数差距实在太大，就算是活活堆死，那也没有办法。唉，不少人都在可惜叹息。陈八荒并不知道其他人现在是怎么看待自己，不过他也完全不在乎。此时，在他面前，自己的面前就只有数不尽的敌人。明明只有这百人，但是在陈八荒面前，对方就好像是杀不完的一样。无论自己打飞多少人，那总是还会更多人出现，一拳接着一拳轰出去。陈八荒都不知道自己打败了多少敌手，只是在轰出拳头的同时，自己还要小心戒备着其他方向可能出现的敌人。有些累了，拳头开始无意识的挥出。虽然那其上蕴含的力量还是非常强劲，但是明眼人都看得出来，这叫陈八荒的小子已经来到了一个极限了。从开始到现在，倒在陈八荒手中的人最少有着四十多个，其中不乏学院的精锐高手，也有着并不算强的新生。光看这个战绩，陈八荒似乎已经能骄傲的下擂台了。但是陈八荒的心底深处，却有着数道声音一直在响起着。那是来自远古神魔们的不屑声音。小子，你吸收了本座的力量，就只有这点坚持，果然是最废物的人族。这点意志力真是垃圾，浪费了我的力量，我有点后悔了。一道道不屑的声音，像是从九天之上传下来，又像是从心底深处响起的一样。
。随着这些声音响起，陈八荒脸色也开始变化，愤怒，他在愤怒。恍惚间，陈八荒仿佛来到了自己内心最深处，站在那群身躯极其庞大的神魔面前，他陈八荒就像是一只渺小无比的蝼蚁，和那群神魔相比起来，他根本什么都算不上。只是此时，那道渺小的身影却是站了起来，大声对着那些庞大的身躯喊着，喊出了心底最想说的一句：“一直唧唧歪歪什么？去你们的！一直唧唧歪歪什么？去你们的！”充满愤怒的声音从他嘴里喊了出来，陈八荒猛地睁开了双眼。这愤怒的话语像是和面前这些不断叫骂的对手在说，也像是给那些一直看不起自己的学院同窗在说，更像是给那些坐在观众席上一副高高在上，像是在施舍他们这些学员一样的大家族的家主们说。只有陈八荒自己知道，他这些话是说给自己内心深处的那些神魔在听。全场像是忽然一静，听见陈八荒这种话，每个人脸上的表情自然都好不到哪里去。毕竟被一个他们如此看不起的小子喊要闭嘴，这谁能开心？哼，这小子难怪这么没有人缘。看他这个嚣张的样子，不就是打倒了几十个刚进学院的小家伙吗？看把他嚣张的，年轻人就是太年轻。只是在陈八荒的内心深处，那些神魔却开始笑了。哈哈，这才像是个样子。来吧，大闹一场吧，把你眼前这些讨厌的家伙，全部用你的拳头给掀翻吧。陈八荒猛地睁开双眼，那体内的力量开始源源不断流动起来。三十处暗穴全部开启。原先这些神魔之力虽然流淌在陈八荒的身躯当中，但是却总是好像与他有些距离。就像是借来的力量一样，这并不属于自己，中间总是有着隔绝。但是这一刻，陈八荒很清楚一件事情：这些力量是自己的，就是他陈八荒用生命为代价，辛辛苦苦从神魔手中抢来的，这是自己的力量，像是疯了一样。陈八荒双眼通红，无论是速度还是力量，都不知比之前强上多少。轰！恐怖的身躯就连拳头都不用挥出，直接朝着前面狂奔，撞上去便能将面前的人直接撞飞。恐怖的拳头砸下去，竟直接将面前三个人都直接高高抛飞了出去。那拳头上就像是隐藏了万钧的力量，像是一座大山一样。所有被轰中的人，不管有着什么宝贝在身上，都无法挡住这一拳头。陈八荒不再需要躲闪，他的身躯此时强的就像是一块金铁，他就像是一尊魔王。杀！所有人都看呆了。原先看起来还有些好像要停下脚步，站都站不稳的家伙，此时却好像是打了鸡血一样，整个人都变得恐怖起来。所过之处，所有挡在他面前的人，什么反应都反应不过来，直接被轰飞出去。他就像是一个永远不会疲倦的机器一样。只懂得挥出拳头这个动作，一根又一根的肋骨，一个又一个的敌人，在那只拳头上都被无情击倒。这些在外界可能都是天才的学员，此时在这里却好像是鸡圈里面的小鸡，只能在那恐怖男人的拳头下瑟瑟发抖着。站在擂台下面，对方学院的学员都看呆了，就连那些被抛飞的弟子，他们都来不及去救了。讲师们此时也不再继续围在擂台旁边，已经没了必要。这些讲师现在要不断去跳起来，去接住那些被陈八荒抛飞的学员，否则。这些弟子要是被这样砸在地上，那最后一口气可能真的没了。再往擂台外面看去，就连其他几处擂台，此时也全部都停了下来。不只是这两个学院，就连其他十大学院，还有来挑战的学院，无论是讲师还是学员，所有人都像是见了鬼一样，瞪大双眼，一脸的目瞪口呆。望向那擂台上，看见那擂台发生的事情，让他们只感觉这简直就是不可能发生的事情。哪怕是观众席上那些不知见识了多少年轻才俊、江湖高手的大家主们，此时也露出震惊之色。怎么可能？那小子是不会疲倦的吗？他的身躯里面到底还有多少力量？每个人都忍不住在想，那并不算是魁梧的身躯里面还隐藏着多少力量。战场当中，陈八荒身上的太平学院制服都已经千疮百孔，身上布满了大大小小的伤痕。再怎么小看对方，那些也是能加入学院的人。只是身躯上面的痛楚，对陈八荒来说，并不是什么不能接受的事情。相反着，身躯上的痛楚反而让陈八荒更加清醒。那些痛楚正在唤醒着陈八荒，让他清楚自己正在什么地方。一拳出，神魔意，所有挡路者。全都要死，像是一座喷发的火山，谁也不知道其中蕴含了隐藏了多久的力量。狂暴的陈八荒简直成了令人恐惧的魔王。此时场中还剩下的人已经不足五十了，其中大部分是被陈八荒直接轰下擂台的，只是还有不少是被吓得偷偷摸摸跳下擂台的。没有人会怪他们，只因为那站在擂台上的男人实在是太恐怖了。那些被拳头砸到的学员全都直接晕死过去，身负重伤，还不知道要休养多久才能恢复过来。他们不过只是刚刚加入学院没有多久的新生。哪里可能会为学院去做这种不要命的事情？至于还敢留下来的人，则是在赌。他们在赌，陈八荒马上就要到极限了。若是自己能把这种魔王一样的人物打倒，那自己将会成为整个学院的英雄。哪里都不会少了这种充满野心的家伙。现在所有人心中都是在想一件相同的事情，那就是面前这个家伙到底什么时候才会倒下？只是他们却不知道，陈八荒非得没有要倒下，而且身躯里面的力量还越来越强劲。原先非常艰难才能突破的身躯暗穴，在陈八荒对那些神魔一声怒吼后。陈八荒的身躯就像是发生了某一种质的变化，那些难突破的暗穴开始被身躯里面的力量不断冲破，每冲破一个暗穴
。以前那些隐藏在这处暗穴当中，没有被利用到的力量，就会重新回到身躯里面。这种感觉是前所未有的美妙，让陈八荒根本不愿意停下来。他的拳头开始变得越来越快，越来越有力，拳影越来越快。一开始还能看见身躯，等到后面已经快得像是一道残影。众人只感觉眼前一花，然后就看见一位学员被直接砸飞，又少了不少，只剩下不到四十人了。只是能从开始坚持到现在的人，多少都还是有些手段的。这越后面的骨头。越是难啃，不过不知为何，所有人心底深处却是莫名生出了一个离谱的想法：一条一百，这种从来没有发生过的事情，今天似乎有可能发生。这还是不算上那些被陈八荒如此凶悍直接吓跑的学员，不然要是加上那些，现在早就已经突破了一百。擂台下，一众之前带头说陈八荒坏话的人，此时脸色多少都有些难看，比如杨静、庄明月，或是严从海和林立这些人，他们的表情就好像一个不小心吃了人家的黄白之物。如果换成是任何一人挑战这种壮举，他们都会出声加油，但是这个人却是他们之前还在高呼着要赶出学院的陈八荒，要被赶出学院的人，现在却在代表学院去挑战着那不可思议的事情，而他们这些人却已经被赶下了擂台，所有人的脸色都不好看。老实说，他们甚至都宁愿看见太平学院输了，至少大家都输了，法不责众，别人也不能全怪到他们头上来。不过，江河和几位讲师可还在旁边，这让他们只能在心底深处默默喊着：“陈八荒快输！”只是可惜，擂台上的陈八荒非得没有要输的迹象。而且是越战越勇，那汹涌澎湃的血肉之力在经脉四处不断涌动着，为陈八荒带来了一波又一波的强大力量。一处又一处平常难以突破的暗穴，只是此时就好像水到渠成一样，感觉到身躯不断变强，这种感觉简直就让陈八荒沉迷无比。一拳轰出，本想继续接上一拳，结果竟发现面前已经变得空荡起来。神情一愣，这才发现自己不知何时又从对方的人群当中杀了一个来回了。看见对方抱成一团的队伍，陈八荒这才反应过来。对方剩下的人似乎已经不多了，只是自己身上的状态似乎也已经不是很好了。再强大的力量，总有用完的那一刻。一边打通着暗穴，一边战斗，对于身躯消耗还是极大。此时，经过这一场畅快淋漓的大战，身躯当中已经开始了39处暗穴。只要再打通一处暗穴，那就将能再度打通一处重要穴道。不过，如果不能一口气突破，那将代表陈凡后力不济，无法继续征战下去。打到这个时候才要停下来，那多少是会让人非常可惜的。只是突破这种事情。也不是总能遇到，这个难题只在陈八荒的心底犹豫了一刻，他很快就帮自己找到了一个答案，那自然是要突破一处重要穴道，那便代表着能开启隐藏在里面的身躯秘密。上一次开启重要经脉上的穴道，让身躯皮肤上长出了细小的鳞片，直接加强了自己的身躯许多。也不知道这一次能又再带来什么奇妙的变化。至于这场中的胜利，对其他人来说可能很重要，但是对陈八荒来说，他从来没有放在心中。无论自己胜利还是还是失败。又能怎么样？说到底，陈八荒还是从来没有把自己真正当成是一个太平学院的学员。那种什么为了学院要奉献的事情，让陈八荒听得就想发笑。就在这关键时刻，在这么多的目光下，那个和魔王一样的男人直接盘腿坐在了地上。这突然发生的事情，让所有人都是一愣。等到反应过来后，竟让无数人松了一口气。他们以为陈八荒这是身躯没了力气，这才承受不住，而要坐在地上投降。面前一群对方学院的学员全都暗暗松了一口气，然后互相对视起来，他们眼中满是戒备之色。这戒备不是对于陈八荒的戒备，而是对于自己学院同窗的戒备。此时，他们只在担心一个问题，那就是这个天大的功劳绝对不能被其他人抢走。一众学员方才还在同心协力，甚至想要为了学院争光，哪怕是受伤都在所不惜。只是此时，在这天大的功劳面前，他们却开始变了。那些互相对视的眼神当中满是戒备，这让观众席的李道气得就想跳进去擂台里面。这群家伙比试都还没有结束，就已经开始准备争功了。好在同门相争的事情最后还是没有发生。不是因为他们想开了，而是面前盘腿坐下的陈八荒身上忽然有着淡淡的气息，开始升腾。一开始只是很淡的一丝丝，只是随着陈八荒身躯里的血肉之力不断沸腾起来时，陈八荒身上的气息也开始变强。那恐怖的气息就像是没有尽头一样，开始疯狂增长。场中一众学员们并不清楚对方这到底是想要做什么，而观众席那边早就有着见多识广的大前辈看出了陈八荒想做什么。他想突破，不是吧？体修也能突破？那是自然，体修也和元修一样，是有着修炼体系。看他现在这个气势，是要将肉身从元婴境直接突破到凝神境，不是吧？这种时候突破，这是不是代表他还有足够的战力能继续战下去？当有人说出这话出来时，也是让场中众人沉默。突破自然是要调动身躯里面的力量去突破那一直挡住自己的难关。如果陈八荒能调动突破的意向，那就代表他此时绝对不是精疲力尽，而是还有保留。所有人，哪怕是那些见多识广的大家主，此时都忍不住倒吸一口凉气。没有人知道那道身躯里面。到底还隐藏着多么离谱而强大的力量，就像是无穷无尽一样，竟能一路战斗到这里，都还没有停息下来。这已经直接超乎了
，所有人对于体修的认识。年轻人还是太年轻了，既然还有气力，为什么不先把快到手的胜利先拿下来，再来突破？难不成这年轻人都没有把自己当成太平学院的人吗？哈哈，你看方才那群太平学院的学员是怎么嘲讽这小子，就知道他心里是什么想法。几位其他学院的领队压低声音，不断交谈着，而事实上，他们这些话便是说过贺平听的。这自然是为了挑拨离间，陈八荒和他们太平学院的关系。能创下如此壮举的年轻苗子，一众学院自然不会就这样看着太平学院多一位天才。毕竟说陈八荒体内只有中品元脉，也是太平学院自己说的。所有人都看出来了，这叫做陈八荒的小子。但凡元脉正常那么一点，未来的前途都能一飞冲天。此时自然要对他们太平学院下眼药。这挑拨离间对贺平没用，但是却对擂台下面的一众太平学院讲师们却极其有用。以江河为首的一众讲师，本来心中都已经绝望，都已经开始考虑，等到他们回到学院中，要怎么想办法认错了。而这个时候，陈八荒却突然杀了出来，在绝望当中又给了他们一丝希望。本来一直这样下去，那对他们来说绝对是一个极大的希望。谁知道，在这关键时刻，明明能直接赢下胜利的陈八荒，此时却是选择了用余力来突破。希望后，再度绝望。江河那怨恨的眼神都已经不再隐藏，死死盯着擂台上的陈八荒。场边其他人心中在想什么，陈八荒不知道。现在他只陷入了自己的世界，意识直接进入身躯世界里面，在那半空当中，有着无数颗星辰。高高悬挂在上面，其中有着39颗星辰，是格外的耀眼，无比明亮，就像是真实存在这个世界的一样。此时，一股股磅礴的气息正在朝着那颗相连的星辰撞去。那一颗星辰，相比起其他来说，格外的庞大，更加的亮眼。距离其他星辰的距离也是有些遥远，这便让陈八荒尝试了好几次，却都无法链接上去。而经过之前的几次试探，原本就不多的血肉力量，此时更是直接快到了底，怕是最剩下最后一次尝试。若是不能突破，那自己就只能无奈的将身躯里面的所有力量。消耗一空，这种机会也不知道还要多久才能遇到一场。而就在陈八荒做最后的拼搏的时候，站在他面前的那些学员，此时也暂时放下了心中的冲突，而是一致决定先将这个大魔头收拾了。至于功劳不功劳的，就要看看谁的手段够强了。对于一个坐在地上不会躲避的靶子，所有的学员都直接使出了自己最得意的手段，其中不少人更是直接把自己压箱底的手段都拿了出来，生怕自己抢不到这一份功劳。一道道充满杀意的力量，像是铺天盖地一样，直接朝着陈八荒轰去。其中蕴含的力量，就算是陈八荒还没有进入这种状态之前，都要小心应对。更别说是现在，身躯毫无防备的情况被人围攻。擂台下，江河讲师的脸色铁青，他似乎已经看见回到学院里面要挨多少父子的骂。而林立和杨静那些人，却是已经忍不住露出了得意的笑容。说了就好，这一下倒是要看陈八荒拿什么来面对学院的讲师。就连观众席上的贺平，此时也忍不住无奈摇头。心中多少还是有些埋怨，这小子实在是有些太乱来了。现在最应该做的事情，自然是先拿下胜利。至于突破不突破的事情，等到回了学院，这哪里是什么问题？每个人看问题的立场不同，最后得出的反应和答案也各自不同。他们是这样想，而陈八荒却不是。场中所有的目光，此时全部都集中在了那道身躯身上，其中有着可惜，也有着怜悯。当然，最多的还是幸灾乐祸，谁也不想看见太平学院又出现一个鬼才出来。这种神话，还是留给自己的学院吧。就在这个时刻，虽然陈八荒闭着双眼，但是他的感知还是能感受到外面发生了什么事情。陈八荒能感觉到，此时有着许多危险的气息朝着他的肉身砸来。当感觉到死亡的威胁时，陈八荒本应该要先退避，但是他却决定要最后搏一把。身躯世界里面的陈八荒一咬牙，将身躯里面的所有力量不再保留，甚至就连身躯上的防护之力都全部撤销，全部都集中在身躯里面的突破。看见这一幕，不少人都是忍不住摇头叹息。这陈八荒也算是一个人物。这种时候敢把自己的小命全都拿上来赌，倒也还算是个汉子。本来之前不少人听见那些谣言，还真的以为陈八荒是个贪生怕死的人。只是现在，陈八荒直接用自己的行动来告诉所有人：敢拿自己小命出来赌的人，这会是胆小鬼吗？之前那些，怕都不过只是一些抹黑他的话。最近的一道攻击，距离陈八荒只剩下了不到几厘米，简直可以说是近在咫尺。而这个时刻，在那身躯世界里面，一道带着血色的气息，直接朝着星辰冲去。经脉当中，那血色气息同样朝着封闭起来的一处重要穴道猛地冲去。本来已经再无力量的身躯，在死亡的威胁下，竟生生打破了身躯的极限，生生多出了一道气息出来。在这一道援兵的帮助下，那失败了几次的星辰终于亮了起来。同时，经脉里面那一处重要穴道的障碍也被冲破。这些穴道一直被神魔之气滋养着，虽然之前没能打通，但是里面还蕴含了不少遗留的气息。本来已经干涸的身躯，得到其中隐藏的力量，竟生生让陈八荒再度有了一丝力量。才睁开双眼。便看见眼前有着一柄小剑，已经来到了自己的眼珠的位置，来不及躲避，直接运转神魔之力，紧闭了双眼，将身躯里面所有的细小鳞片全部激活，几十道压箱底的手段轰到了同一个少年的身躯上面，直接激起了一阵阵烟尘
，挡住了所有人的目光。只是都不用继续看，场边的众人便忍不住直接摇起了头来。他们都能感受到，在那些铺天盖地的攻击轰下来时，陈八荒的气息便被不断削弱着。还没有坚持到最后一道攻击袭来之前，他身上的气息就已经变得差不多和没了一样。不知为何，看见这样一个人消失，不少人反而是暗暗的松了一口气。毕竟，要是有着这样的人存在太平学院，那实在是太恐怖了。比同辈人强一点，那就是人才。比同辈人强很多，那就是天才。而一个人能直接强的把所有同辈人都直接甩在身后，甩得连尾巴也看不见的那种，那就会让人恐惧。很快，尘埃落定，几十道攻击碰撞在一起，造成的烟尘缓缓散去。只是等到大家看清楚那场中发生的事情时，直接叫所有人愣住了。众人本来以为会看见一具残破的尸体，但是却没有想到，那位名为陈八荒的少年身上满是伤口，大小不一，其中有些甚至还深深入骨，就连那右眼。也有着血泪流了下来，每一道伤口都足以让一个修士重伤的存在，只是全部都出现在同一个人身上，而他却还能喘息，那这个事情就变得恐怖了起来。硬生生用身躯挡下了那么多道攻击，陈八荒也感觉到全身上下全是痛楚，那些剧痛传来，让他坐都要坐不稳。只是陈八荒的脑海中却是忍不住想到了一段往事，当初的自己似乎比这还狼狈，元脉被废，元气全无，就只剩下一个身躯，身上还受了极其严重的重伤，躺在一个角落里面。身上还有着苍蝇飞来飞去，无论是谁，怕都是觉得那个少年已经是一具尸体了吧？那个时候的自己可比现在还要更狼狈。既然连那种情况都能坚持下来，那现在这点小伤又算得上什么？陈八荒挣扎几下，便站起了身来，远远望着面前的一众敌人，他咧嘴一笑，就像是一开始战斗的时候那样。陈八荒的脸上满是对战斗的兴奋，那双眼睛无比坚定。我们继续吧。这声音都有些沙哑，只是等到从陈八荒嘴里说出来时，却是让无数人感觉到心底一寒。这家伙也太恐怖了吧！这身躯都被砸成这千疮百孔的情况了，站起来的第一件事情竟然是要继续战斗。当听见这话的瞬间，对方不知有多少学员，像是见到了鬼一样，怪叫一下就朝着擂台下面跳去。他们就连自己压箱底的手段都已经拿出来了。那么多道恐怖的攻击，就算是一座真正的山岳，都能直接轰平了吧？但是那么多的攻击，就是愣没有把面前这个家伙打倒。陈八荒每踏出一步，对方便被吓得朝擂台下面跳下去几个人，而他走出了步伐，全都带着血，直。接走出了一条血路出来，可能就连身躯都要维持不住，但是他的双眼却还是如同一开始的好战。对方也有不信邪的人，看见陈八荒身躯摇摇晃晃，便朝着他远远丢去一道攻击。只是还没等到攻击落下，那前面的陈八荒就消失不见，一股血腥味出现在身前。还不等那人反应过来，就感觉到一股恐怖的距离从脸上传来，那全都打在人脸上，真得很痛。这就是偷袭的那小子心底最后的一个想法，一连轰倒了三个家伙。此时擂台已经没有几个人。陈八荒继续拖着身躯朝着前面走去，只是这一次还没有走到对方面前，他们就已经怪叫着跳下了擂台。看见自己面前空无一人，这让陈八荒也是一愣，下意识就朝着四处扫去，似乎还在找着那些怎么打、怎么杀都打不完的敌人。只是这一次却是真的，一个敌人都没有了。陈八荒一愣，这才反应过来，自己赢了，我赢了。静静站在原地，他的身影是那么的坚毅，如同一座屹立不倒的礁石一样。不管经历了多少风吹雨打，最后都还是能站在那处。贺平是第一时间从观众席来到擂台上面的人，当他站在陈八荒面前时，看着他身上的伤，也是忍不住连连摇头：“你这个小子，这么拼干嘛？”原先心里还有些埋怨，陈八荒为什么不先拿了胜利再突破？但是现在看见陈八荒身上的情况，贺平却是根本说不出这种话来。这小子都拼成这样了，要是有谁敢告诉自己他不够拼命，那贺平绝对第一时间去收拾对方。陈八荒感觉到意识有些恍惚，这个时候面前的贺平却是一脸心痛的，从怀中摸出了一颗丹药出来。这丹药不知是什么品阶，陈八荒还没有看清楚，就被贺平直接塞进自己嘴里了。贺平仿佛是在担心自己多看一秒，下一刻会不会后悔拿出来一样。一直等到丹药被陈八荒吞下了肚子，他这才摇了摇头。一颗破丹药，我怎么会心痛呢？虽然嘴上这么说，但是从那不断抽搐的眼角，陈八荒还是看出了他的心痛。刚想说点什么，陈八荒马上就感觉到一股极其澎湃恐怖的生机就在身躯里面炸裂开来，那一股源源不断生机直接朝着身躯各处涌去，不断修复着陈八荒受伤的身躯。而且在带动着陈八荒自己的经脉和血肉，让所有的一切都充满了活力。虽然不清楚那是什么丹药，但是陈八荒能确定，那绝对是一颗完美品质的丹药。毕竟唯有这种品阶的丹药，才能在身躯里面发出龙鸣凤吼，精纯无比的生机，让陈八荒本就强横的身躯直接开始修补起了破洞的身躯。那些大小伤口，竟都以一种肉眼可见的速度在不断愈合着。就连拿出这丹药来的贺平，此时脸上都有些震惊，似乎就连他自己都没有想到这丹药效果这么好。陈八荒站在擂台上。旁边还能看见倒地不起的人，还有带着好奇朝着擂台走来的众人。只是此时他们都不是这里的主角，唯有站在中间的这个遍体鳞伤的年轻人才是重点。以一敌百，不是开玩笑的，这是所有人亲眼看见发生的事情。
，若不是自己的双眼看见发生的事情，定要以为这又是谁拿来编排的故事。陈八荒能感觉到那些又惊又畏的目光，只是此时那些都不在陈八荒的关注当中。贺平那颗丹药果真是玄妙无比，不只是能换来生机，还能主动使得身躯里面血肉活性更加，让自身恢复的速度不知加快了多少。本来陈八荒这具身躯就足够强壮，恢复速度并不慢，再加上这颗丹药。现在竟已经能感觉到力量浮现，虽然对其他人并无好感，但是陈八荒也知道这颗丹药足够尊贵。多谢。听见陈八荒这话，令鹤平也是微微一愣。一直到现在，他都还没有看见这个一脸冷漠的年轻人说过几句话。原先还有些不舍得的表情，此时却是换上了笑意。他们两人还没有多说什么，那边的众人已经宣布了比试的胜利。今年的开幕战，太平学院已经保持了不败的战绩。江河和那些带队的讲师全都深深的松了一口气。这太平学院的记录还好没有在他们手中断了。这下回去也能抬头挺胸回去了，只是场中的欢呼声多少显得有些安静，令这胜利看起来都有些尴尬。毕竟最后在关键时刻拿下胜利的是一直被他们不看好，甚至一直在诋毁的陈八荒。现在对方这力挽狂澜，多少就好像是一巴掌重重打在他们脸上。这种感觉可不只是在太平学院里面，就连观众席上，那一众家主都有着相同的想法。方才自己可没有少骂那个年轻人，现在他的胜利多少有些在打脸，不少人也将好奇的目光投去。想要看看这些出手大方的家主们会给到陈八荒什么样的奖励？陈老，你不是一向爱惜人才的吗？怎么现在一句话都没有？一位家主特意笑着问向旁人。那位陈老方才正是骂陈八荒最出力的艺人，现在这话分明就是在拿对方来逗笑。而那位被叫到的陈老脸上的尴尬只是一闪过便消失不见。哼，这陈八荒虽有些蛮力，但是前途有限，加上名声不好，我不喜此人。我有同感，之前也不见他出来辩解什么，怕是那些事情并非虚假。我等大家族爱才。但是更爱名声，这种名声不好的人，还是算了吧。几位方才说了陈八荒坏话的家主，纷纷找到借口，连连拒绝。那些投资本就是全靠这些家主自己的想法，若是他们不肯，那自然也没有人能说什么。说到前途，这也是让很多人可惜的事情。中品原脉，这糟糕至极的天赋，实在是让人太可惜。那些家主们可没有压低自己的声音，很快就传到了擂台这边来。不少太平学院的学员一听那些话，此时就像是为自己找到了借口一样。我就知道。那些大家主们都是大人物，眼光自然很好，这也是早就想到的事情，有点蛮力又怎么样？他的前途已经注定，说不定他以后一辈子都只能留在这个境界。等到我们修炼起来后，他就只能在我们身后看着。当一个人的表现才过耀眼时，自然总是会招来许多嫉妒的人。此时不说实力，又开始扯起了天赋和未来。就在这个时候，一位一直没有怎么说话的老者忽然站起身来，正是那位十三世公袁聪。原先还吵吵闹闹不停的议论声音，此时直接全部安静下来。袁聪直接朝着陈八荒的方向飞了过去，动作不仅不慢，却是叫所有人心中一紧。这可是真正的大人物，若是他看上了陈八荒，那陈八荒绝对能一飞冲天，突破资质的天才地宝非常罕有。但是在这个世界上，并不是完全不可能遇到。若是以袁家的家世，如果能全力支持陈八荒，那说不定陈八荒真的有一飞冲天的机会。原先还在说陈八荒坏话的人，此时全都闭上了嘴，脸色开始难看起来。这陈八荒怎么就能走这么大的运，让袁聪这种大人物都能亲自动身？似乎是怕吓到陈八荒。在靠近这边时，袁聪还收起了身上的气息。袁聪还没有靠近，贺平先眯着眼睛走到了陈八荒面前。袁老家主，这可是我们太平学院的学员啊！虽然平常贺平总是一副吊儿郎当的样子，但是事实上他看得比谁都清楚。若是大家族能全力栽培任何一个人，那给出来的资源绝对不是学院能比得上的。以往那些一百万、两百万临时的投资，对于那些家主来说，不过就是像是玩玩一样。毕竟太过贵重，那可就是当面再翘墙角。大家心底都有着一个度。只是现在很明显，袁聪要是给出的条件太好，那他们这个好学员可不就会被拐走了。贺夫子莫要紧张，我只是想与这位小友交谈一二。难不成你们太平学院就这点信心都没有吗？比起说话的艺术，贺平还是比袁聪差了太多。这话一出，就让贺平进退两难。一退，可能自家这个学员就要被拐走；一进，却是还真没有什么底气，能和袁家比，留下陈八荒的底蕴。不是太平学院没有那个底蕴，而是他贺平没有那个权限。沉默一阵，最后贺平还是叹息一声，退后了一步。贺平心中也知道，如果真的是对陈八荒好，那自然还是得让开这一步。他们太平学院不看重陈八荒，外面大把人看重陈八荒，或许把陈八荒让出去，反而是对他一件最好的事情。虽是学院人，但是贺平同样还是一位值得尊重的修炼前辈。袁聪只是两句话，就让贺平无奈摇头，退到了一旁去。换成其他家主，可能贺平还能有些想法，但是面对袁聪和他身后的袁家，有些事情实在是没得比。袁聪收敛了气息，只是从远处看来。便会觉得，这只是一位长相普通的老人。不过那身上带着的威严，却像是天生，总是能让人莫名生出一种不敢去直视对方的感觉。全影如红照苍穹，八荒武神气宇雄。陈八荒这个名字果然是没有起错，当真是是适合你。
。袁崇义说话便给人一种如沐春风的感觉。到了他这种等级的人物，真的已经是站在权力之上的大人物，能如此平静交谈，身上没有带着那种高高在上的讨厌感觉，真是非常难得。陈小友，我看你像是那九渊之下的乾隆，此时虽被压制，但是却依然能露出狰狞尖角。乾隆在渊，若得伯乐，自可一飞冲天，成就飞龙在天。只是若是不得人助，怕是要终日无功，一生无期啊。听完对方的话，陈八荒的脸上却还是依然如故。陈八荒并不清楚对方是什么来历，但是看见，就连贺平那等天不怕地不怕的性子都不敢多挡住对方。陈八荒就知道这袁聪肯定大有来头，这话分明是在暗示自己。看见陈八荒沉默不语，袁聪还以为对方不识自己，以及还不清楚袁家的能量。袁聪倒是不急，只是笑着继续说道：“我观陈小友也是个妙人，那我便也开门见山。若是陈小友愿来我袁家，我可拿出一颗上品九等九转随元丹作为见面礼。”这话一出，整个现场就像是炸开了锅一样。九品丹药，这可是对应着这道境的丹药，这已经可以说是中五境当中最为顶尖的丹药。丹药品阶越高，所需要的天才地宝越为离谱。七品八品的丹药还能在市面上见到，而九品的丹药已经是异常难得。同时，不少人也好奇起来：九转随缘丹是什么？好在在场也不是没有不识货的人，马上就从观众席那边听见有人讲了起来：九转随缘丹乃是顶尖丹药之一，只要一服下，便可发生惊天动地的变化。那人一生当中绝对不可能变换的圆脉，只要一服下这九转随缘丹，便会重新随机产生新的圆脉，改变圆脉。只是听见这话，都叫人瞪大双眼，有些完全不敢相信这种事情的发生。若是有这等丹药，那可是真正的神级丹药。袁聪竟然能拿出来拉拢一个年轻人，这是不是实在有些太贵重了？众人心中无比好奇之时，方才那位出生之人却是轻轻一笑。虽然九转随缘丹能改变圆脉，效果堪称逆天，但是在九等丹药当中，还有着一个九等最废的名号，又是一众议论声响起。站在擂台的袁聪却是眯起眼睛，朝着身后望去，声音有些发寒：“林老邪，可真是辛苦你，帮忙介绍这丹药了。不过我拿出来的丹药，还是由我自己来介绍吧。”那些被称作林老邪的家主似乎和袁聪有什么矛盾，听见袁聪的话，却是微微一笑，露出一丝得意之色。不过也没有继续说话。袁聪出声解释道：“九转随缘丹，使用的前提便是要把原先的圆脉全毁了，然后会重新从天地九属当中随机诞生圆脉。至于圆脉的好弱、属性，那将是全部随机的。”等到听完这话，场下又是一片哗然，这才知道为什么袁聪会拿出这丹药，又为什么这丹药会是九等丹药里面最废物的。如果能将原脉提升成上品，那还好；但是要是万一重随之后的原脉，甚至还不如以前，那这岂不是白费了？而且最重要的是，这是一颗九等丹药，也就是说，里面的药力极其霸道，怎么也需要一定的修为，这才能服下丹药。这就将赌的机会都抹去了。就算大家族中有些天生原脉不好的孩童，他们也无法服用这等丹药。要是强行使用，那就只会被药力直接撑爆身躯，而等到修炼起来，有了一定修为的人，那又不一定会选择将自己辛辛苦苦修来的元气，全部拿来做一次天大的剧毒。难怪这丹药有着九等最废的外号，真是鸡肋到极致。袁聪脸上还带着笑容，继续对着陈八荒说了起来：“我能看得出，你本来就不是以元修为主，所以那元脉对你根本就不重要。这丹药就像是天生为你设计的一样，给了你一个能逆天改命的机会。”袁聪这话倒也没错，本来陈八荒的元脉就不怎么，若是得到上好的元脉，那自然没有问题。将前途无量，就算得不到什么好的圆脉，那也无所谓，反正一开始就不怎么。体修的身躯完全足够支撑陈八荒吞下这丹药，这简直就像是天生为陈八荒这种人准备的。陈小友，这个丹药只是我们袁家的见面礼，你可以选择服用，也可以选择不服用。我看好你，是因为在你身上看见了走出另外一条路的可能性。除了这个丹药，我们袁家还会拿出两颗对体修有帮助的八等丹药，以及每年都能提供一瓶七等丹药，还有一件灵器，一间在东郡元气最顶级的别院，每年都可以得到零食几百万。以后在修炼上，我们可以满足你所有需要的修炼资源，但是我们希望你能加入我们袁家，成为我们的一员。你也清楚，只有这样，我们袁家才能毫无顾虑，全力在你身上投资。袁聪的话就像是一颗深水炸弹，直接将整个擂台所有人都炸得头晕脑胀。那些说出来的条件，光是在场边跟着听听，都让人仿佛看见面前一众金山掉在了他们眼前一样。不愧是东郡的真正世家，这一出手就是豪迈无比。八品丹药，顶级福地，极品灵气，还有着无数灵石，这等条件。哪怕是站在旁边的贺平，心中竟都有了那么一丝异想，真是大手笔。此时不知多少人将那羡慕、嫉妒、恨的目光全部都投到了陈八荒身上。现在这年轻人只需要微微点点头，那他的人生就将会不同。拥有那些资源，就算陈八荒是个废物，也能被资源生生抬到一个高度。至于改名姓袁这点事情，对于绝大部分人来说，简直根本就不是条件。这个世间，不知多少人为了碎银几两，就能自己的亲生父母都能出卖，更别说现在只是要改姓而已。无数目光都忍不住投向那个好运的年轻人，只是他们也知道，若是自己也能创下擂台战百人斩这种历史战绩，说不定也能被人家看中。陈八荒是通过自己的血汗
，让所有人看见他的潜力，而不是真正的什么好运气。就在这个时候，一直没有说话的陈八荒却是做出了一个谁也没有想到的反应。他摇了摇头，抱歉，袁家主，多谢你的好意，但是我并没有想要离开太平学院的想法。陈八荒的声音并不算大，但是此时却是直接震撼了全场所有人。谁也没有想到他竟会拒绝袁聪，他竟会拒绝那堪称逆天的资源。这人怕不是一个傻子吧？全场在这个瞬间彻底鸦雀无声起来，不少人都直接张着嘴，一脸的震惊，像是听见了什么离谱的话一样。这可比陈八荒创下百人斩的记录还叫人震撼啊！别说是其他人了，就连袁聪这个见惯大风大雨的人都有些震惊。沉默许久后，袁聪也忍不住再出声问了一句：“你能告诉我为什么吗？”听见对方话，陈八荒挠了挠头，有些尴尬。陈八荒决定要留下来的原因，自然也很简单，他本来就是为了太平学院里面被关押的神魔后裔而来，只有吸收了来自神魔后裔。身上最为精纯的神魔之力，他这神魔之体的进步才能真正大进步。袁聪说的那些条件，对陈八荒来说自然也非常有诱惑力，比如那颗随缘丹。不过他想看见的改变，不是那一块小小的终极灵脉，而是自己原先的神级元脉。陈八荒很想知道，把这随缘丹服下，那对已经空荡的神级元脉是否会有变化？自己的体内世界无穷无尽，非常宽广，那便是神级元脉留下来的东西。若是能将神级元脉重随，那绝对能造成意想不到的惊喜变化，而且本来就没用。陈八荒甚至都不用担心，一旦使用失败之后会造成什么不好的后果。袁聪说的那些灵气什么的，自然也让陈八荒非常心动。只是可惜，陈八荒非常清楚，能支撑自己一直走下来的道路便是体修，至于其他东西，不过都是锦上添花而已。只要神魔后裔还在太平学院一天，那自己自然不会离开，就这么简单。不过这话可不好说，我有一个重要的人想要看见我在太平学院里面，这借口多少有些莫名其妙。袁聪深深看着面前的年轻人，目光深邃。沉默了许久，他忽然笑了起来。我本来还想把你打造成东郡第一体修，只是可惜，现在看来我们之间有些缘分，但是似乎还是少了一丝。这颗丹药说了是见面礼，那便是见面礼。袁聪轻笑一声，从怀中取出一个锦盒，都还没有打开，里面就有着一股冲天的气息，朝着四面八方的蔓延。陈八荒也是深深望着这位第一次见面的袁聪袁家主，他从对方的眼中看出了一种随意。到了他们这种层次，虽然九品丹药非常贵重，但是对他们来说也没有那么重要。特别是这随元丹的效果还非常积累，这便算是袁聪对陈八荒释放的一丝善意，一笔没有期待回报的投资。陈八荒也很想知道随元丹是否能改变身躯里面的神级元脉。从对方手中接过了锦盒，陈八荒认真说道：“多谢。”陈八荒知道此时无论自己多说什么，那都像是笑话，那还是由一声多谢结束了交谈。袁聪笑了笑，轻轻拍了拍陈八荒的肩膀，嘴巴微微张了张，并没有让别人看见。他对陈八荒说的是：“我们袁家的大门随时为你打开。”这种挖墙脚的事情。虽然是不好被其他人听见，特别是贺平还在旁边的情况。留下一句话后，袁聪便笑着直接离开。这一场开幕战，随着太平学院的胜利，也彻底落了幕。袁聪自然直接离开。看着对方潇洒离开的背影，陈八荒也忍不住微微摇了摇头。虽然现在对方可能把这个事情当做是随手一做，但是陈八荒自己却是会记住这恩惠。若是未来有机会的话，自己一定会报答袁聪这一丹之恩。袁聪在这里是还好，旁边那些人还不敢多说什么。等到这位传奇人物一离开，场中马上就响起一阵阵议论声。这袁家不愧是真正的大世家，看那九品丹药，说送就送，真是太豪迈了。那陈八荒真是好运气，竟能得到这种大人物的欣赏。不过他的脑子估计多少有些问题，这竟然不答应袁家主。听见这些声音，第一个急眼的不是和平，而是江河那些讲师。陈八荒作为我们太平学院的学员，为了学院而拒绝了天大的诱惑，选择留在学院，这有什么问题吗？这不正是代表我们太平学院留得住学员的心，这才能使得陈八荒选择留下？你们若是再乱说，我们太平学院绝对和你们没完。这江河倒也真是不要脸。现在直接把陈八荒选择留下的原因全部归功到太平学院身上，毕竟太平学院的人还在这里，这让不少人也只能先压低声音。不过望向陈八荒的目光，多少还是和看一个大傻子差不多。比试的事情到了这里也算是结束。这一场比试最出名的不是那些三年生，而是陈八荒这个名字。无论是恶名还是好名声，总之这个名字就这样传了出去。傻小子，先收起来吧，要不放一会漏气了。贺平笑呵呵说了一句，同时也是在暗暗提醒着陈八荒，才不露白。虽然这九等灵丹。被人称作九等灵丹当中最废的一种，但是无论如何，九等灵丹始终是九等灵丹，更别说这还是上品的。光是这么一颗，怕是在市面上就要价值千万灵石了。所以还得说是袁家这种大家族才是真正豪爽客气。回过神来，点了点头，把这丹药往储物袋里面一丢。这下谁也别想惦记着。不少人这才收回了恋恋不舍的目光，他们恨不得得到这宝贝的人是自己。嫉妒到极致的目光不知有多少，投在陈八荒身上，简直都快要把他整个人都吞噬了。小的们。风景扯祸，贺平也不知从哪里学来的这些江湖黑话，此时笑着说着，众人才刚刚反应过来，便感觉到眼前一黑。
，赫平那大袖子又朝着他们盖了下来。还是熟悉的斗转星移，只是这次大家可都放松多了。经过了外面的一场厮杀，他们现在才知道，能躲进这袖里乾坤是多么令人放心的事情。赫平这两个字便是安全的保证。陈八荒自然也在这里面，像是特意安排的一样，把丢到袖子里面深处的地方，特别和外面那些学员相隔开来。只要赫平不想，那他们就不会看见坐在里面的陈八荒。不见陈八荒，无论是陈八荒本人。还是对其他人来说，都是一种令人放松的事情。哼哼，那陈八荒倒是好命，明明就和我们一样是个学员，却能另外有位置坐。贺夫子还真是有够看重这小子，不就是一个体修吗？现在暂时战力强大，有什么奇怪的？等到你们修炼到我们这些境界，一样能和容易碾压体修。这声音似乎是来自江河的，旁边还有着不少附和声。那说话的内容极其的统一，便是此时不在这里的陈八荒。只是他们却不知道，他们所说的话全都能通过这袖子朝里面传来。不过陈八荒也没有去听他们的对话。而是趁着这个难得的机会，好好修复着身躯。此时身上那件太平学院的制服还是一样满目疮痍。这里也没有其他人，陈八荒便直接脱了下来，将一身血迹擦去，接着才换上一身新的制服。看见又用完的衣服，陈八荒也忍不住摇头。这才加入学院没几天的功夫，光是身上的制服就烂了几次。摇了摇头，闭上双眼，开始运转起神魔之体，让身躯开始不断的恢复起来。之前贺平拿出来的丹药绝对是好东西，之前吞下肚中那么久，此时还有着源源不断的生机涌出。那些被撕裂开来的口子。此时都在源源不断愈合着，来时无声，归时无影。等到回到太平学院时，他们这群学员也好像并没有激起什么波澜。贺平大手一挥，稳稳地将众人放在原地。在这东郡的地狱当中，倒也没有萧小敢来触摸太平学院的虎须。真是累坏了我，我可不陪你们浪费时间了。贺平摆了摆手，一副慵懒样子，直接朝着远处走去。身后的江河无奈摇头，壮起胆子上前问道：“贺夫子，你就没有什么其他要说的吗？”这一行，他们太平学院可折损了不少学员。死了十几位新生弟子，在这场冲突中，虽然最后拿下了胜利，但是还是需要有人去交代一二。江河自然是想要把这些事情推到贺平身上，只是他的声音都还没有落下，远处那道身影更是加快了不少。这种麻烦事情，他才不想沾手。江河无奈叹息，当初被选出来要和贺平一同前行，他心中就已经做好了这种准备。这位贺夫子并不是很靠谱。转身望向身后一众学员，江河一脸无奈，朝他们摆手：“这次的胜利都是多亏大家的功劳，现在可以先回去休息了。”众人早就有些等不及，急匆匆就要准备离开。只是这个时候，一直受人瞩目的陈八荒忽然拦住了一群人的去路，而那群人正是严从海他们。经过这一路的恢复，陈八荒现在虽然不敢说已经全部恢复，但是也算是恢复了个七七八八。等到一看见陈八荒堵住自己的去路，严从海的脸色一下就黑起来了。就连三年那几位天才学员、剑公子他们都停下了脚步。陈八荒在擂台上大杀四方的样子，他们可都还没有忘记呢。现在这是要找严从海的麻烦了。望着面前不说话的少年。严从海的脸色非常难看，想要说点什么狠话，但是话到了嘴边却是完全说不出来。他再狠，能比刚刚从擂台来了个百人斩的陈八荒狠吗？陈八荒，你想要做什么？严从海阴着脸，压低声音，恶狠狠盯着陈八荒。虽然明知自己不是陈八荒的对手，但是现在已经回到学院里面，有着学院的规矩，他倒是没有太害怕。看着面前脸色阴沉的严从海，陈八荒的表情非常淡定。如果你们对舒海下了手，无论是谁，我都会一个个以生死斗的方式来挑战。只丢下一句话。陈八荒就淡然离开，只给场中众人一道背影。等到看见陈八荒彻底消失不见，严从海才敢重重踹了地面一脚。虽然他什么都没有说，但是大家都能感觉出来，他肯定不敢再去招惹陈八荒了。因为大家都知道，陈八荒并不只是说说而已，那家伙是一个真正的疯子。而且最恐怖的事情，陈八荒身为一年新生，也就是说，整个学院包括是同年纪的人，只要陈八荒想，那就可以去挑战。而在生死斗上，怕就连三年的天才学员们，杨静和庄明月都没有底气敢和陈八荒一战。其他人是怎么想的？陈八荒不知道，他现在只想做一件事情，那就是快点回到自己的宿舍。身躯上面的伤可以用丹药恢复，但是精神上面的疲倦却不是区区丹药就能修复的。那接连不断的战斗，看似好像只伤到了陈八荒的身躯，但是此时却同样让陈八荒精神疲倦。特别是在恍恍惚惚当中见到那一尊尊身躯庞大的魔神，那更是耗尽了陈八荒的心力。等到一回到自己的房间时，陈八荒再也什么都顾不上，人只是一碰到枕头就直接睡了过去。陈八荒是安心睡着了。只是他的名字却引起了轰动，百人斩，在擂台之上以一己之力将对方百人不，甚至是要超过这个数量的对手击倒。这事情若是发生在什么一直出名的天才身上，那都还不是那么奇怪，只是却是出现在陈八荒身上，多少就有些叫人玩味。特别是陈八荒的人缘不行，更是让不少人暗暗诋毁起来。对于诋毁陈八荒这事情上，那些和陈八荒发生过嘴角的人，竟是出奇的统一。他们生怕一个天才星星与他们在同一个时代出现，用尽了手段，用尽了舆论。让陈八荒不好的名声彻底在学院里面发酵，因为陈八荒的事情，几位夫子还共同前去副院长那处。名声是一回事，最重要的还是陈八荒的天赋。
，最后在经过很久的商议后，给出了最后的可笑结果。鉴于陈八荒学员在这一次的开幕战团体擂台上做出极高贡献，所以学院奖励一万贡献值，还有为学院奉献的奖旗一面。这个消息一出，不知多少小人都躲在暗中得意，也不是没有想为陈八荒道不公的。明明当初陈八荒就有机会能离开太平学院，去选择更好的机会，这些可都是真正发生在那些旁观者眼中的，只是却因为一些小人的诋毁。生生影响到了陈八荒的前途。不过，在此时的巨大舆论前，却也没有什么人会冒着得罪其他人的想法而站出来。有人的地方便有江湖，哪怕是太平学院这种神圣的地方，一样少不了这种事情。外面发生什么事情，陈八荒一概不知，只是在宿舍舒舒服服的睡了一天一夜。等到睁开双眼时，那眼中的金芒，在这黑暗当中，就像是那耀眼光芒一样刺眼。眼眸当中的光芒如电，若是朝着里面望去，那眼眸里面更像是隐藏了日月星辰一般。陈八荒只是轻轻一动。浑身上下便传来一阵噼里啪啦的响声，就像是沉寂许久的骨头爆响，让陈八荒一阵舒服，静静感受了一下身躯各处的情况。陈八荒马上就瞪大双眼，眼中带着不可思议的神情。在上一次的突破之后，身躯外面还有五脏六腑都长满了能防御身躯的鳞片，原先细小如米粒，此时竟变得更加不可见，变得比头发丝还小。只是那密集程度却是最少增加了十几倍。之前在擂台时，曾经有人以为陈八荒的肉身是从元婴镜突破到凝神镜，只是那人却是错了。陈八荒那巨大的动静，却只是从金丹境突破到元婴境。此时，这具身躯强度绝对可以和极品法器相比，也就是说，身躯任何一处的坚韧都和人家极品法器相同。刀枪不入，水火不侵，都已经只是最基础的东西。轻轻挥动了一下拳头，都还完全没有朝里面注入任何力量，便能在半空中轰出一道气爆声。那摆在客厅中的青木桌子，直接被这远远一拳砸成了四分五裂。这威力极其离谱。陈八荒双眼越来越明亮，现在的自己似乎正朝着人形兵器的方向进化。继续下去，甚至单单就这肉身，并可直接去抗衡更高境界的修士。陈八荒就不相信这个世界上还有什么法器能比自己的肉身更加灵活。现在自己唯一的缺点，怕就是少了一些远处攻击手段，还有足够快的身法。如果在这两个方面都加强的话，那才是真正的以肉身镇压万古。心中大喜，不断在这小小的宿舍里面随意释放着心中的权益。心如风，座如钟，只这一具身躯，便已经是最恐怖的兵器。等到出了一身汗，陈八荒这才心满意足的停了下来。抬头一看，这宿舍四处竟已经破烂不堪，这让陈八荒也是一愣。方才只顾着把身躯里面几天没有发泄出来的精力使一使用，完全都是无意识的动作，却一个不小心把自己家都拆了。人还在发愣，门口就响起了声响，那是代表着户门的法阵正在被人从外面开启。这入门法阵效果本来就是一般般，只能勉强出现这静音、隔绝、提醒的效果。现在这很明显就是有人在外面打算破开门来。陈八荒也不紧张，披上学院的制服，慢悠悠朝着外面走去。才一打开门，便听见外面传来了许多叫骂声。喂，这大半夜的，你发什么癫？吵得我们都睡不着，别在里面当缩头乌龟。继续不出来，就别怪我们，自己破开门进去里面了。威胁声、叫骂声不断传来，这让陈八荒也是一愣，这才意识到现在还是大半夜。天老爷，他这一睡也不知道睡了多久，实在是有些忘记了时间。陈八荒从来都不是一个蛮不讲理的人，带着歉意推开了门。门外已经站了七八个人，他们都有些眼熟，似乎是在擂台见过。这是一年生的宿舍。住的自然都是一年生，原先还吵吵闹闹，想要找里面主人麻烦的众人，等到看见陈八荒时，脸色一变。陈老魔，他怎么会住在这里？还不等陈八荒出声，便看见面前这群人脸上露出了惊恐的表情。本来还想到生歉，只是人才一挥手，这群方才还怒气冲冲的家伙，瞬间就变了脸，只是一瞬间就跑得一个都不剩下了。看见这群人的反应，陈八荒也忍不住无奈摇头。看来在自己睡觉的这段时间里面，学院里面又不知道多了什么新的故事。不过看来，估计也不会是什么好事情。陈老魔吗？陈八荒喃喃自语着，也是感觉有些好笑。看来自己这次出手，倒是也能吓到不少人。这对自己来说也是个不错的事情。名声分为两种，好的名声和坏的名声。好名声还需要小心翼翼的培养，要做到人家印象当中的你；而坏名声则来的简单很多，只要你够凶、够恶，那就不会有人来找你麻烦。陈八荒多少也猜到，外面风言风语，只是他也没想去辟什么谣。再厉害的人也管不住人家的嘴。重新回到房间里，看着四处破破烂烂的。这点陈八荒倒是有些烦恼，这房间太小了，而且也太脆弱了，根本无法容纳自己活动一下。像是今天这样，不过是随意活动了一下，就差点把这里都拆了。这下次要是心中突然有了什么顿悟，需要好好活动身子，看来还是需要重新找一处能住的地方。没有坐在床上，只因为那木床也在方才的活动中不小心砸成了稀巴烂。与其让这些东西破破烂烂的，还不如全清空了。心意一动，神魔翼从身躯而出，到了身躯之上，像是一道巨大的黑影。在开启第四十处暗穴后。这神魔翼也得到了巨大的变化，从原先只有灰蒙蒙的气息，变成现在一道虚无缥缈的黑影。陈八荒能感觉出来，若是继续变化下去，这黑影将会变成自己的神魔模样的影子。神魔翼本就是来源自身的意识。
。随着神魔一一卷，所有接触到的破烂家具全都被清空，让房间显得空空荡荡起来。期间自然发出了不小动静，只是却是再也没人敢上门来让陈八荒小声一点。人的名树的影，盘腿坐在其中，陈八荒从怀中取出了一个锦盒，只是轻轻一打开，一股像是要冲天的生机便从其中源源不断涌出来，正是元聪赠送给自己的九转随缘丹。这颗价值千万的丹药。此时只是拿出来，都在夜色下闪闪发光，那一股生机更是都要蔓延出这小小房间。若不是还有着一道法阵隔绝着，怕是隔壁都已经闻到了这个问题。没有急着吞下去，陈八荒拿在手心当中，细细打量着。这颗丹药浑圆无比，没有任何一丝缺陷。若是仔细望去，还能看见其中有着九条虚龙正在盘旋。丹药九等为凡丹，这也是世间绝大多数人能达到的极限。任何能炼制出一颗上品九等丹药的人，都是真正站在了炼道巅峰的存在。不过再往九等之上的丹药，便可称作仙丹。有着另外一套不同的丹药名称，只是想要炼制出九等以上的丹药，那需要的就不只是手法，更重要的还是运气。仙丹的主材料必须是一件蕴含仙气的天材地宝，或者是各色材料。这种东西，大部分人一旦得手，估计都是第一时间就吞服下去，哪里还会有空去拿来炼什么丹药？所以九等丹药已经差不多是人间最强的丹药，而想要炼制出这等极品丹药，那就只能通过最正常的手段。至于陈八荒的以身炼丹，最多只能炼制出五等丹药，这都已经是超乎了当初创下这功法的人想象。看着手中这个丹药，陈八荒没有过多迟疑，直接将其丢进了嘴里。九转随缘丹是以九种不同属性的材料炼制，就像是九种不同的影子一样，可将人体已经形成的原脉重新归于混沌，再重新生生造出新的原脉。现在陈八荒的原脉是邋遢前辈找来的至宝虫髓而成的，虽然暂时并没有太大作用，但是随着时间慢慢进行，原脉也能不断进化。所以陈八荒并没有想要破坏那可怜的中品原脉，而是吞下这丹药后便朝着身躯其他地方划去。那是广阔无比的世界。同时，也是曾经的神级元脉留下的痕迹，只是早已经是一片荒芜，繁华不在。虽然已经过去很多年，但是此时看着这身躯世界，陈八荒心底深处那团怒火还是很难消去。若不是被抢夺走神级元脉，此时的自己怕是早就轻松以这等元脉成就凝神境，更是无论去到什么地方，都会成为那些宗门学院最恨不得跪在地上祈求自己加入的存在。毕竟那可是修行界当中最强大无比的天赋。深深吐了一口气，越是清楚王都是什么地方，陈八荒越是不会轻而易举的去动作。只有等到自己拥有足够的力量，才会去选择将当初从自己身上夺走元脉的家伙，一个个送进地狱里面。现在路还是要一步步走，重新将精神全部集中在丹药之上。这颗随缘丹，才一进入身躯中，就被那元脉所在的位置直接吸引过去，浓郁至极的药力直接在身躯世界里面不断化解着。这一股力量带着玄之又玄的伟力，正在不断将那些已经成为荒芜的神级元脉不断融化着。当看见这丹药真的对自己的元脉有用，陈八荒也不由得露出兴奋的表情。果然不愧是顶级丹药。就连这上五境才能触摸到的元脉，都能有着改变。一团团精纯的绿色气息不断落在了荒芜的大地上，直接将那些荒芜大地融化成了一团团混沌的气息。对于这种混沌，陈八荒并不是很陌生。自己每一次从神木那边得到力量，也是会先看见这样一片混沌。这像是所有一切的起源，药力不断散去，不断将一片又一片的广阔天地融化成了一团团新生的混沌。只是才融化到十分之一的时候，那丹药上的药力竟然开始慢慢变淡，这让陈八荒也是一愣。不过很快便反应过来，看来这丹药并没有吹嘘的那么厉害。能将人的整个元脉都彻底融化，而是有着一定药力的上限。毕竟也没有人会将神级元脉拿来重新融化。